世界游戏开启，现实与虚幻融合，神魔降临，人类该何去何从？北凡进入游戏，开局获得 SSS 天赋强化 ，SSS 天赋进化，神级强化，天赋为一。无论是在强化商人，还是自身强化带有的功能，只要强化装备，必百分百成功。强化只限于装备，其他无效。神级进化，天赋为一，功能为一，可以将宝箱、装备、技能提升一个档次。一件东西只能使用一次。一辆豪车在马路上缓慢而行，车主低头，单手握住方向盘，另一只手忙碌着脸上的妆容。下一刻，砰！一声撞击之声，豪车被迫停下。车主一惊，连忙刹车，同时放下了手里的活，抬头看去，这是一位极美的女子，飘逸的秀发藏不住的娇颜，任谁一看都会双眼发直。不是吧？我开的二十迈都不到，咋还会撞到人？不会是碰见碰瓷得了吧？哼，竟敢碰瓷本小姐！这么一想，女子脸色不悦地走下车，心中一丝害怕也被气氛掩盖。车门打开，向前看去，车下一男人仰天躺在了车轱辘旁，头部和胳膊都擦伤，流着血。嗯，真的撞到了人，不是碰瓷，完了，我不会坐牢吧？李琉璃眼神颤抖，露出了害怕神色。痛，这是北凡的第一反应。我不是死了吗？为什么还会感觉痛？突然，北凡大脑阵痛袭来，记忆疯狂涌出。李琉璃一见地上男子，露出极为痛苦的表情，他更加慌张了。怎么办？怎么办？他不会要死了吧？不行，我不能坐牢。李琉璃害怕的跑回车内，拿出了电话，开始拨打。由于紧张，他手都是颤抖的。呵呵，我穿越了吗？蓝星，全球国家共同打造，世界游戏今日公测，身临其境的真实体验，盛世邀约，记忆融合，北凡也清楚了自己的处境。受国家鼓励和生活所迫，原主今天本来是去世界游戏零售店博取那万分之一的幸运抽奖名额，从而获取虚拟游戏头盔，进入游戏大展宏图。可惜他因为心急闯了车道，没有看到来往的车辆，被撞了个正着。死没死不知道，北凡脑海中的记忆就到这了。说来也可悲，记忆里孤儿出身的他，没有出彩的身世和背景，游游荡荡二十年，也就混了个百元户。好吃懒做，还想靠着游戏发家致富，也是想下了心。要是原主还是以前的思想，干一天玩好几天，对未来没有规划，就算玩了游戏还是白扯。也罢，既然我来了，那就让我这个万元户帮你崛起吧。嘿嘿，玩游戏我也在行，不过抽奖就算了，万分之一的几率能是我吗？还是想想其他办法才是正道。虚拟头盔、游戏仓、至尊游戏仓，好像都不便宜啊。最便宜的虚拟头盔也要八千块，是个问题。至于至尊游戏仓，更不是他能想的了。听说至尊仓好像增加开局随机天赋几率。北凡慢慢挪动，摸着还略有疼痛的头部，站起身。车内女人美目大睁，炸，炸，炸湿了，害怕的蜷起身子。北凡矗立，仔细打量了一下身体，刚刚撞的一下，伤害不大，也就是擦破了点皮出点血，就是看着比较严重。与此同时，就在北凡刚刚直立身，后方就开过来了一辆宾利，车停住，下来两个西装革履的男人。其中一个更是高人一等的眼神向北凡看来，嘴角轻蔑，好像看透了什么，视线偏移，看到了车内的李琉璃，快步前往，打开车门，露出担心的神色。梦里，你没事吧？我我没事，他诈尸了。李琉璃颤抖着指了指前面矗立的北凡，第一次遇见这事，他万分惊恐，说话都磕巴了。哈哈，不是诈尸，他并没有死。男人摸了摸对方的脑袋，宠溺道：“真的。”李琉璃迷离看去，嗯，交代了两句，安抚了一下后，李元亮关上车门，几步来到北凡身前。那一行而来的另一个西装人也来到了一侧，充当打手一般警惕着北凡。五万块如何？因为交通事故，四周已经出现了堵塞，造成不便。人行道也出现了旁观看热闹的人，再待下去，造成的影响对他们不利。要是引来条子，更麻烦了。嗯，北凡一愣，我管他要钱了吗？一见对方装傻。李元亮轻哼一声，他最讨厌这种装模作样的人，没什么本事就知道骗钱，少了还不满足，一口价十万，把卡号说出来，我直接打给你，这事就算了了。这下北凡也听明白了，他这是撞人要私了啊！可这态度怎么回事？不知道谁是受害者，我这脾气。二二零四星号星号星号星号星号星号星号星号星号星号星号星号星号星号星号星号星号星号，呵呵，打钱。李元亮说完，不再理会眼前的土鳖，进入了李琉璃的车内。
。几十秒过后，手机提示音响起，十万元的到账声音响起。北凡内心一喜，土豪啊！目送两人，北凡内心感叹：有钱人真好。本来他也很想有骨气的顶回去，可现实拉着我说：“别，你别冲动，错过了你会饿死的。”看着手机里的十万块，北凡内心一乐，赚钱好像也不是太难。世界游戏，我来了。第二章，天赋觉醒。双 S S S， 回到自己的一亩三分地，房间不大，四五十平。北凡一人住绰绰有余。犹豫了很久，北凡一咬牙，没有买八千的虚拟头盔，而是选择了贵十倍的游戏舱，可谓是大出血了。不为别的，只为打游戏专心致志。听说游戏舱好像可以供应营养液，不吃不喝一干一个月。这世界不只是科技发达，医疗也同样先进。买了一些吃的和营养液，花了他一万多块，他又穷了。北凡简单吃了一点，静等佳音。快递也很快，用了不到两小时就把游戏舱送了过来，将东西搬到了屋内。游戏舱跟个浴盆似的，但里面的设备科技满满。北凡躺进去，异常舒服，八万块没白花。装满营养液，头脑接近舱顶衔接的位置。现在距离世界游戏还有一个多小时，半个小时，十分钟，一分钟，十秒，一，进入游戏。北凡怀揣着激动的心情。进入游戏之中，入目，圣洁光辉落下，一个完美无缺的女人长着一双羽翼出现在了眼前。女生柔美，萦绕道：“玩家，请抽取你的天赋。”世界游戏中的天赋决定了个人上限和潜力，天赋抽得越高，那么起点的时候就会领先别人越多。同样，天赋的等级也成了游戏的重中之重。天赋等级由低到高分为 F、E、D、C、B、A、S， 再往上就是传说 S、S。还有亿万中无一的 S S S， 话音一落，面前星辰变幻，无数个光晕围绕着北凡旋转。这就是天赋选取吗？太真实，太震撼了！刺激，叮！游戏舱抽取幸运 10% 竟还有这功能，钱没白花。北凡伸出手抓向虚空五颜六色的光团，他本能忽略了那些白色、蓝色、绿色的，抓向了稀少且闪耀无比的彩色光晕。他也不知道能否抓到，但是一试没坏处。那光团移动速度飞快，远超过了肉眼捕捉的极限，但北凡像是受到了指引一般，鬼使神差的抓取，而且还是双手开弓，兵分两路。下一刻，北凡的双手紧紧抓住了什么，还未等他看清，浩瀚星空离体，转眼间回到了觉醒大厅。叮，天赋觉醒成功。叮，恭喜获得 S S S 天赋强化，主动功能天赋唯一，消耗等量的强化时，百分百将装备强化成功。叮，恭喜获得 S S S 天赋进化，主动功能天赋唯一，功能唯一，可以将宝箱、技能、装备在原有的基础上提升一个档次。这，北凡睁大了眼睛，惊喜万分，我竟然抽到了 S S S 天赋，而且还是两个。哈哈哈哈！这一刻，北凡呆住了，放声大笑，连指引天使的话都没有听清。我果然是天选之子。哈哈，我就说穿越来不能如此频繁吗？原来在这等着我呢！大笑过后，北凡擦了擦激动的眼泪，看向那美丽的天使，后者颇为人性化的瞥了北凡一眼，仿佛在说：“傻子也能玩游戏了。”天使的表情让北凡一愣：“这么真实吗？还会鄙夷我？”北凡也没有多计较，按照指引选择了种族、人族，请选择职业。天使恢复本色，柔声道：“职业分为盗贼、剑士、战士、法师、弓箭手、牧师、御兽师。”北凡想了一下，这些职业他都没有玩过，所以他选择了跟剑有关的职业。剑士，请输入 ID。一剑破天，北凡想都没想，直接输入了自己前世 QQ 名称。用久了，习惯了。叮，选择完毕，角色创建完成，开始进入游戏。空间晃动一晃，北凡就出现了一个人满为患、人来人往的地方。大家穿着风格差不多，行色匆匆。叮，欢迎来到新手村6666号。冒险家，开始你的征程吧！世界频道，玩家 A 游戏好真实啊！玩家 B 终于赶上了，看我技惊四座，大展宏图！玩家 C 杀猪，杀猪！玩家 D 忘川工会大量收人。叮，新手礼包已放入背包，看得出神的北凡听见系统提示，回过神立即打开背包的新手礼包。叮，恭喜你获得新手剑一把，一星红药一瓶，强化十星耗时铜币一百，铸铜币、银币。金币比例一比一百，一万。新手剑，等级一，品质普通，职业要求无。
，攻击力、物理加二，描述新手必备。一把普通的短剑出现在手，北凡直接装备上。人物面板，姓名一剑破天，等级一，种族人族，职业剑士，天赋强化 SSS， 进化 SSS， 血脉无，力量五，影响攻击力，体力五，影响生命值，智力一。影响魔法攻击力，精神三影响蓝量最大值，敏捷一影响防御移速，转职后部分职业会发生改变，幸运零，暴击 1% 闪避零，经验值 0% 升级需100点经验值，护甲穿透零，法术穿透零，生命值100法力值60物理攻击力5加二，法术攻击力一，物理防御。零，法术防御零，声望零，称号无，技能无，系统自带技能探查术。注：接近目标可查看不超过使用者五级单位部分数据面板，对野怪异常好用。自由属性点零，还真是普通。要是没有天赋衬托，他还真像游戏里的龙套演员。但天赋在手，他必然不会如此普通。看，这有个傻子站着左顾右盼。嗨。你管他干啥？小白无处不在。你没看到，刚刚还有一个裸奔的家伙，差点没把我笑死。两个人路过北凡身前，对着他指指点点。北凡也不在意。刚刚他除了对这个游戏的虚拟度震撼以外，内心还在琢磨接下来应该做什么。仔细观察了许久，他也大概清楚了。那些头顶金光的人，应该就是 NPC 了。游戏开始应该做任务杀怪。他快步来到一位老者身前，此时那老者已经被许多玩家围着要任务。北凡向前一挤，探查术使出。姓名：村长。介绍：玩家的指引者。还真是简洁。村长，有什么需要我能为您效劳的吗？北凡礼貌道。但因为插队，那些玩家不悦的看着他，有的甚至还飙起了国粹。北凡心态很好，全当没听见。哎，村外农田被一群野猪践踏霍霍，农作物苦不堪言，不知勇士可否愿意前往？村长一脸难受道。丁，是否截取任务？农田的守护。难度系数一星半，靠！村长老演员了，这话我都听了不下十遍了。你才十遍，我都快一百遍了。这任务就是个坑，根本完不成。可不是，那野猪防御惊人，根本破不了防。嗯，听着旁边的人窃窃私语，北凡疑惑的接下了任务。叮，任务接取成功。任务要求击杀野猪石头，并拾取野猪的皮囊十份，交给村长，视为完成。任务奖励：经验三十。铜币两个，第三章，强化加五破甲，秒杀野猪。新手村外随处可见的土地上满是脚印，数量庞大的新手怪在玩家们的热情下哀嚎。我去，这么多怪，北凡都有点密集恐惧症了。放眼望去，一头头野猪，名花有主的被无数玩家围殴着。操，射手加大攻击啊，伤害一是怎么回事？你瞎呀？你看我闲着了吗？还不是那野猪防御太变态了。扛不住了，靠！杀了，杀了！一行四人的队伍费了九牛二虎之力后，终于杀了一头野猪。大家累得瘫软坐地，喘息着。游戏虚拟度很真实，无论是触感还是人物动态，都达到了极致，跟真实世界没有区别。快看看出没出货！一人上前摸着倒地死去的野猪尸体，靠！还是什么都没有，都杀了石头。这暴率真 TM 操蛋，要都买不起了。听着那些人的抱怨。北凡好奇来到一只野猪前，那小子该不会是想要单挑野猪吧？又是一个傻子被村长坑来的家伙。探查术一丢，野猪的数据浮现而出。野猪，等级三，品质普通，生命值一百，攻击力物理五，防御物理五加五，技能坚韧外皮一星，效果增加五点防御。描述破坏小能手，庄家我最爱，拱我拱我就拱。防御这么高，怪不得那些人都说这任务坑，开局地狱难度，任谁都无法接受。大家初始装备都是一把新手武器，给的一百铜币连护甲都买不起，只能买点红药。而这就断绝了单刷的可能，只能组队。可组队经验又低，掉的东西还需要评分。要是碰见霸道的队长，很可能出现独吞的情况。这不，北凡的一侧，远处一个人拿着一把刚掉落的普通装备，兴奋地向新手村跑去，身后还有几人在追。骂骂咧咧，隔着老远都能听出身后几人的愤怒。也难怪
，世界游戏爆率极低，出一件普通装备，那都是祖坟冒青烟了。大哥，那人在那发呆是什么意思？看见野猪属性，怀疑人生了呗？还能什么意思？北凡深思了一下，没有鲁莽攻击，野猪看似血不多，但如果破不了防御，几乎不可能杀死的。所以，北凡拿出新手剑，名字后面有个加号和 X 标志，那应该就是强化和进化标识了。本来北凡是不想把强化石浪费在这种新手装备上的，但眼前貌似也没有其他更好的办法，先试一试进化看看。叮，进化失败，进化条件不满足，想要进化新手剑，需求经验一百，这就离谱。还有这限制，我还以为完全免费呢。那就强化吧。叮，强化成功，强化十一，新手剑加一，新手剑加一，等级一，品质普通，攻击力物理。二加一，不错，攻击加了一点，有希望。北凡欣喜，强化时还有九个，那就继续。叮，强化成功，强化十一，新手剑加二，攻击力加二，继续。叮，强化成功，强化十一，新手剑加三，攻击力加三。叮，强化成功，强化十一，新手剑加四，攻击力加四。叮，强化成功，强化十一，新手剑加五，攻击力加六。激活隐藏满阶属性技能破甲一星，新手剑加五，等级一，品质普通，职业要求无，攻击力物理二加六，技能破甲，降低敌人三点防御力。描述新手必备。哎，竟强出了技能了！北凡大喜，要知道他现在还是啥也不会的剑士，没到十级之前，大家几乎都是如此，只等转职了才能拥有专属技能。没想到强化装备还能多个技能，虽然是最差的一星，但也是极品了。技能由高到低九杠一星，要不是普通装备只能强化到加五，北凡真想一口气把强化石用完。强化上限：普通五、青铜七、白银十、黄金十二、钻石十五、史诗十八、传说二十、神器二十五。装备上，北凡的攻击力来到了五加二加六，高达十三点攻击，再加上破甲，野猪的防御也总算是破了。那小子站在友谊会了。他要干嘛？不知道。不过他手上的那把剑好像变了样。你不说，我还没看出来。好像比我手中的剑要亮上许多。北凡拿着短剑，奔着野猪走去。大哥，快看那小子动了，奔野猪去了。找死罢了。我们再休息一下，准备攻克下一头卧槽。那人还没有说完，只见一个两位数的伤害出现在眼前。负十。北凡一击得手，还算满意。野猪一共也就一百血量，只要再打九次就可以击杀了。野猪被人刺了一剑。愤怒转身，向着北凡顶来，速度不是很快。北凡全神贯注，躲开了这一击，对着野猪屁股就是一剑。好巧不巧的，这一剑刺入了对方局部，负三十弱点伤害，暴击。哦，野猪吃痛惨叫，我靠，这什么伤害？他开挂了吧？开个屁！你也不看看这游戏是谁开发的？伤害一出，北凡周围的杀猪玩家都惊了，就连北凡本人也有些吃惊。暴击他懂。弱点是什么？而且他还两个一起触发了，来不及多想，野猪红着眼，转身速度加快，给了反应不及的北凡一顶。负五，这一撞直接让他掉了五点血不说，还把他撞到在地，身体抽痛。要不是他把痛处调到百分之五，还不知道有多疼呢。畜生，竟敢撞我！北凡快速起身刺去，负十，负十，负十五弱点伤害，连续三剑将野猪的生命值压到了二十五。这次北凡不敢大意，手握短剑，紧盯着野猪臀部。后者也好像发现了北凡的目的，摆动着身体，怒气冲冲地盯着北凡。下一刻，双方同时出手，北凡一个卧倒，被野猪踩了一脚。负五，血量掉了一点后，北凡咬牙起身，在野猪回身乏力，快速一次正中那朵菊花。负十五弱点伤害，野猪吃痛回头，北凡最后一剑落下。负十，经验加三，野猪。足，呼！北凡喘息，来到尸体旁，开始摸尸。这这就结束了？还让不让人玩了？我们组队费时费力杀了五分多钟，他一个人一分钟就杀了一头猪。靠！举报在哪里？我要举报他开挂。第四章：野猪皮甲宝箱。大佬，你太强了，带我一个。我天赋也贼强，我们正好可以强强联合。你天赋强个屁！一个一级肉盾，攻击落在野猪上，连伤害都打不出来。靠！你别说出来啊！北凡轻松击杀了野猪，引起了一大批的玩家围绕着他说着什么，目的想要白嫖一个战力。小哥哥
，带人家一个嘛，人家暖床很厉害的，这游戏非常真实，要不要试一试？一个妩媚的女子走来，凹陷的曲线，深沟迷人，把沿途的玩家迷得神魂颠倒。为了凸显身材，这位女玩家连装备都没有穿，身上还是系统给的清凉装，凹凸分明。北凡瞥了一眼，摸尸体的速度加快了些许。叮，恭喜您获得铜币加二。叮，恭喜您获得上衣一件。出装备了。北凡激动地看向那件白板上衣，野猪皮甲，等级一，品质普通，职业要求剑士、战士，防御、物理加二。描述：由野猪皮制造出的护甲，舒适、结实、可靠，新手最爱。他手上拿的是什么？该不会是装备吧？我靠，好像真是，不是吧？我刷了那么多野猪，连个装备影都没有看到，他就杀了一个野猪就爆了，这也太不公平了吧！装备一出，玩家眼都直了，更甚者眼露杀意。呃，此地不宜久留。北凡立马穿上，快速起身，向其他方向跑去。哎，大佬，你别跑啊！对啊，我还想问你，卖不？北凡全当没听见，那群人的眼神仿佛要吃人。此地绝不能久留，否则不保证他们杀人越货的可能。村外不受保护，杀人虽然会红名，但也限制不住有心之人。他杀野猪虽快，但防御低呀、啊。要是真被群攻，他连三秒男人都做不到，到时候被杀得一丝不挂，那可就糟了。身后正要搭讪的女人见对方已经离去，愣在了原地。我的诱惑力低了吗？低头看了一眼大馒头，呼，呼，终于跑出来了。北凡喘息着，前期他还是太弱了，就算有双 SSS 天赋在手，也并非无敌，还得稳住发育，不能浪。装备上野猪皮甲，防御加二。北凡警惕地看向身后，是否有人追来。在确定没人追来后，他看向远处的野猪，不知不觉，他跑进了野猪深处。这里人烟稀少，但野猪却非常密集。好在这些野猪不主动攻击人，要不北凡可就惨了。拿出强化后的新手剑，看准一只野猪屁后，一剑刺入。哦，负十五弱点。嘿嘿，知道其弱点后，北凡稳准很正中靶心。野猪嚎叫冲来，北凡一个熟悉的滑铲，再度刺出。负十五，负二十暴击。又暴击了，百分之一的暴击几率，北凡短时间就触发了两次，还真是幸运啊！野猪痛苦反击，北凡躲避，看准位置，负十五，负十五，野猪又被爆了两次菊花，屈辱至极，想要杀了眼前的人类，可他的攻击实在有点慢，直到死亡也才撞了北凡一下。而有了护甲的北凡，生命值只掉了三点，叮，经验值加三，摸尸了，野猪死亡倒地，北凡上前摸去。单手翻找，这是什么？一张类似草皮的东西出现在手中，野猪皮囊，任务物品，原来就是这东西啊！将其收起。北凡又摸了摸，遗憾，这次并没有出装备，只给了一个铜币。不得不说，掉率感人。继续，离任务要求还有九个，一个小时后，野猪群中，刷，刷，刷，一个猛男不断挥剑爆菊，在野猪阵阵哀嚎中，一个个尸体倒地。叮，恭喜您获得野猪皮囊加一。叮，恭喜您获得一个宝箱。叮，恭喜您获得铜币加二。爆宝箱了，北凡惊喜。一个小时左右，北凡杀了二十多头野猪，终于将任务材料筹齐了。他很幸运，除了不爆装备，材料平均两头猪就给一个。本来他是可以更快的，但因为红药就一瓶，用了就没有了。之后他也不敢太浪。所以攻击频率不快，减少被击中次数，保持血量，慢慢爆局，出奇制胜。功夫不负有心人，终于完成了，而且还爆了个宝箱，可谓是双喜临门。普通宝箱 LV 3简介：大概率可开出普通品质的装备、武器、药品、材料；极小概率开出青铜级装备、武器、卷轴，必开出铜币。宝箱后面显示的进化标识，北凡点了一下，叮，进化失败，需求100点经验方可进化。当前经验76点，哎，看来无论进化啥都得需要经验了。那么开不开呢？如果先完成任务了，就可以获得30点经验值，到时候就够100点可以强化了。但开宝箱貌似有风险，上面也没说百分百必开出装备啥的，这让北凡很是纠结。最终，北凡吐了一口浊气，嗨，我那么纠结干嘛？这不是游戏刚开始，拼一拼也没什么。要是真的什么也没开出来，新手剑在手，野猪我有，装备也会有的。想通了。北凡返回新手村，看见了一位只穿了裤头的男人玩家蹲在角落，眼神迷茫又带有期盼看着一个孩子。在他旁边
，一个小男孩 NPC 穿着不符合他大小的衣服，手里拿着短剑把玩着。那小孩好像穿的好像是那男的衣服吧？可他为什么把自己的衣服给 NPC 穿呢？北凡不理解，摇了摇头，来到村长这里。此时，这里已不再聚集那么多玩家了，寥寥无几几人徘徊。都知道村长发布的任务极难，所以也都不再浪费时间前往他处寻找 NPC 套取任务。村长双眼沧桑，看向远处，最终视线出现了北凡的身影。村长，我来交任务。北凡道：“嗯，勇士，你是说你收集齐了野猪皮囊？”村长略有不信。嗯，北凡点头，拿出了任务物品，交给了村长。村长接过，面露惊喜：“太好了，太好了！非常感谢你，勇士。”丁，恭喜您完成任务，奖励经验加三十，铜币加二。丁。恭喜您升到二级，奖励自由点三个。卧槽，有人完成任务了！别睡了，快看，有人把村长任务完成了。兄弟，你怎么办到的？大佬，你是不是有攻略？快给我看看！几人看见有人完成村长任务，一下子就把北凡围住，叽叽喳喳问个不停。丁，勇士，你骨骼惊奇，颇为不凡，不知可否帮助老小一个小忙？村长忽然道：“嗯，还有任务。”北凡一愣，村长。我也骨骼惊奇，你看看我，村长，我妈夸我打小就聪明，机智过人，你看我行吗？村长，我有大地之姿，这任务我也行。村长闻听，摇了摇头，不行，这任务给了你们，会害了你们的。第五章，杀戮之剑，攻击力暴增，愿意效劳。北凡道，本来他都准备去净化宝箱了，但既然触发了新任务，领取了也没什么。虽然经验可能不多，但蚊子再小也是肉。好，我果然没看过人。村长激动了起来。村东头有一群野狼肆虐破坏，经常破坏入侵村子，还多次咬伤村户。农民备受折磨，望勇士出村击杀野狼，保护一方平安。丁，有新任务，是否领取？领取。丁，您接取任务，一方平安成功。任务要求出村击杀野狼，并获取其身上狼牙二十颗，而后交给村长视为完成。任务难度系数二星，任务奖励经验加五零，铜币加十，新手互换一个。竟然还有装备奖励，这可让北凡有些意外。要知道，装备是多么的稀有，在游戏爆率极低的情况之下，要是让玩家知道这任务送装备，必定会将村长家的门槛踏平，求取任务。可惜那些玩家并不知道，只是羡慕的看着北凡消失在路的尽头。好运的家伙！接完任务，北凡没有立即出村，而是找了个隐秘的地方，拿出了宝箱，开始进化。丁，进化成功，经验值100。普通宝箱变更为青铜宝箱，丁，提升，您的等级掉落到了一级，一百经验下去，北凡一招回到了解放前。青铜宝箱 L V 3简介：大概率可开出普通青铜品质的装备、武器、药品、材料；极小概率开出白银级装备、武器、卷轴，必开出铜币。宝箱品质上升，里面的含金量也提升了不少，竟出现了白银字样。那么，现在就是考验手气的时候了。北凡祈祷默念：“大威天龙，开！”一道绿光闪耀，宝箱骤然打开，哗啦一下子，冒着银光和铜光的东西从宝箱中射出。叮，恭喜您获得铜币加十二。叮，恭喜您获得红药二瓶。叮，恭喜您获得普通装备，新手护腿一件。叮，强化十加十。叮，恭喜您获得白银武器，杀戮之剑一把。卧槽，出装备了，还是白银装备。北凡惊呆了，不敢想象。杀戮之剑，等级一，品质白银，职业要求剑士、战士，攻击力、物理加十，技能杀戮，每杀死一个单位，永久增加一点攻击，最高增加十点。描述一把为杀戮而生的剑，曾因嗜血而被埋藏，这属性要起飞了，还带了个技能，简直不要太爽。这一刻，北凡看着背包里的新手剑，好像也不是那么香了。不算强化，单单攻击就超过了强化后的新手剑。不过，强化后的新手剑也带了个技能破甲，倒是比杀戮之剑强上一点，但也只是比没有强化之前强上一些。北凡迫不及待要看看强化后的杀戮之剑是什么样的了。强化，叮，强化成功，强化13杀戮之剑加一，攻击力加二，不错，攻击力一下提升两点，有戏，就是强化时翻了三倍，小贵。强化一次后，他强化时还有12个，应该还够四次。继续，丁，强化成功，强化
，杀戮之剑加二，攻击力加四。继续，叮，强化成功，强化十三，杀戮之剑加三，攻击力加六。继续，叮，强化成功，强化十三，杀戮之剑加四，攻击力加八。叮，强化成功，强化十三，杀戮之剑加五，攻击力加十。叮，触发强化被动，杀戮之剑技能变动，杀戮之剑。等级一，品质白银，攻击力物理十加十，技能杀戮，每杀死一个单位，永久增加一点攻击，最高增加十五点，太强了！北凡兴奋跳起，但是攻击力就高达二十点，要是再加上被动，北凡的起始攻击力就超过了四十点，太可怕了！这攻击力再碰见野猪，他两剑暴菊下去，野猪不得当场嗝屁了。北凡激动，装上杀戮之剑，面板豁然一变，姓名。一剑破天，等级一，种族人族，职业剑士，天赋强化 S S S， 进化 S S S， 血脉五，力量五，影响攻击力，体力五，影响生命值，智力一，影响魔法攻击力，精神三，影响蓝量最大值，敏捷一，影响防御，移速，转职后部分职业会发生改变，幸运零，暴击 1% 闪避。零，经验值 3% 升级需100点经验值。护甲穿透零，法术穿透零，生命值100法力值60物理攻击力5加十加十，法术攻击力加一，物理防御加二，法术防御零，声望零，称号无，技能无，金钱铜币204系统自带技能探查术，注。接近目标，可查看不超过使用者五级单位部分数据面板，对野怪异常好用。自由属性点零，现在还不是太夸张，但也让北凡双目放光。就在北凡高兴时，一道提示响起：叮，因为您是第一个获取白银武器的玩家，将播放公告，是否隐藏姓名？还有这一茬，北凡当即选择隐藏，稳住发育，不能浪。前期太露脸会招人嫉妒，引起不必要的麻烦。世界公告。叮，恭喜6666号新手村玩家 x x x x 第一个获得白银装备，奖励声望加100铜币加100望玩家继续努力。世界公告，叮，恭喜6666号新手村玩家 x x x x 第一个获得白银装备，奖励声望加100铜币加100望玩家继续努力。世界公告，叮，恭喜6666号新手村玩家 x x x x 第一个获得白银装备，奖励声望加100铜币加100望玩家继续努力。世界公告连着响起三遍，把6666号新手村的玩家惊得呆住，连怪都忘记刷。提示结束几秒后， 6 6 6 6号世界频道炸了锅。卧槽，白银装备，我不是眼瞎了吧？这个时间怎么会出现白银装备？我连青铜装备都不知道啥样。你以为我知道？大佬，卧槽，我们6666号新手村有隐藏大能出没，爆装备那位玩家是否出售装备？如果有意，请尽快联系我们傲视苍穹工会，保证给你一个。满意的价格，龙国的玩家，这怎么可能？他们耍赖，这荣誉他们怎么配拥有？小日子玩家质疑。我 H 国不服 ，L 国是小偷，可耻的行为，可耻你妹！大棒子没事就去捅小日子腰子去，别出来丢人现眼，扬我国威，大佬万岁！九九九，第六章皮皮兔强化风波，新手护腿，等级一，品质普通，职业要求无，防御。物理加一，描述新手套装之一必备之选。装备了杀戮之剑，再看护腿就很一般了。北凡将其装备上，他的防御也来到了三点。而后走出街道，看见有好几个玩家都在讨论着白银装备的事情。你们说，这位大佬是散修还是工会客卿？那当然是工会座上宾了。单刷怎么可能击败 BOSS？ 野猪的厉害，你又不是不知道，何况是白银 BOSS。大家默认了能爆出白银装备的，一定是白银 BOSS， 完全没往宝箱上想。同时，他们也都很好奇，是谁爆了这件装备，想见一见本尊。殊不知，就在他们聊天时，已经与真相擦肩而过了。北凡路过这群玩家，向村外走去。忽然，其中一个玩家向北凡看去，到你们看，那人的腰间武器好像跟咱们的不太一样，闪闪发亮的，可能是强化过了吧。之前也有一个新手傻子。依靠天赋优势，初始获得了二十个强化时，把新手剑强化到了加五，那也很幸运了。要知道，越往上，强化失败率越高。那有什么用？新手剑是普通级的。
注定要淘汰，强化只会浪费强化石。快看，那把新手剑加五的玩家回来了！几人讨论着，顺着目光看去，只见那玩家腰间佩戴着发光的新手剑，与北凡路过，方向交错间。这名玩家还是发现了不对，北凡的剑怎么比他的还亮？而且好像不是新手剑的样子，难道是跟自己一样发现了强化的好处？奇怪，因为着急交任务，这名玩家也没有多做停留。快速来到村长前，把野猪任务一交，而他这一行为顿时引起在场轰动。他把任务交了，玩家 A， 好像是玩家 B， 这么难得任务竟然完成了，并且这人还是他们公认的菜鸟玩家，瞬间感觉不对，有问题。一下子，玩家们把那位刚交任务的玩家围住，威逼利诱，寻找原因。最后，终于在这名菜鸡玩家身上知道了答案。靠！强化五次后，竟然会出装备技能破甲。我说他怎么能破野猪防御的？奶奶的，我这就把新手剑强化加五去，十块强化时应该可以上加五吧？我也去。一瞬间，强化满级出技能的消息很快散开，引起了一波强化浪潮。可惜他们没有北凡的天赋，强化百分百成功注定不会一帆风顺。北凡对这一切都不知，他来到了村长所说的村东面，看见了大片的皮皮兔游荡在农田中，四周还有许多玩家组队宰杀着他们，不断提升等级。北凡仔细看去，并没有发现野狼的痕迹。皮皮兔，等级二，品质普通，生命值六十，攻击力物理三，防御物理三。描述兔子的进化版，因为吃多了萝卜，变得异常强壮，且具有攻击性。属性一般，比野猪好对付多了。可是野狼去哪了呢？难道是在皮皮兔后方那片丛林中？北凡不知道。既然来了，那就先杀兔子。练练手，拿出杀戮之剑，剑身径一米长，上面鳞纹交错，带着点点血红，杀气腾腾。强化五次后，装备的光芒已从白银色变成亮银色，非常醒目，已经引起了好几道异样的目光。北凡打开设置，把装备特效关闭。如果可能，他都想把名字和等级都隐藏了，保持低调发育，狗一狗活到99的原则。快看，那边竟然有个人想要单挑皮皮兔，别管他，一个愣头青而已。一会他就知道皮皮兔的厉害了。皮皮兔虽然没有野猪等级高，防御高，攻击也有不如，但速度却奇快，频率很高，还是远程攻击。对没有护甲的玩家，杀伤也是很高的。要不，他们这些玩家也不需要组队了。北凡不知道他们所想，一剑刺出，正中皮皮兔屁股，负二十一，还不错，只是可惜不是弱点伤害，还以为跟野猪一样呢。看来皮皮兔暴菊不是弱点伤害。遭受攻击的皮皮兔快速转身。一个胡萝卜就朝着北凡扔来，负一，伤害自北凡头上冒出，皮皮兔没有破防，打出了系统强制的一点伤害。哎呦，速度挺快的嘛！北凡当即一劈，负四十二暴击，一个大大的伤害浮现，皮皮兔被秒杀，倒地死亡。暴击了，看咱这人品！北凡欣喜，开始摸尸。我去，这么高的伤害，两剑秒杀了，我感觉咱们跟他玩的不是一个游戏。杀兔的玩家。被这伤害刺激的怀疑人生，叮！恭喜您获得铜币加二，经验值加二，叮！恭喜您的装备被动技能杀戮加一，攻击力加一，没爆装备，撇嘴，继续。由于皮皮兔的攻击不高，北凡也放心硬扛横推了。反正他还有宝箱爆出的红药，自身回血一分钟也能回几点血量，足够了。杀！几分钟过后，叮！您杀死一只皮皮兔，铜币加一，杀戮加一，攻击加一。经验值加二，叮！您杀死一只皮皮兔，铜币加二，杀戮加一，攻击加一。经验值加二，叮！经验值加二，铜币加二。提示杀戮已满达到上限，不再增加。几分钟的时间，北凡就把杀戮之剑的被动叠满了，连续宰杀了15只皮皮兔，攻击达到了恐怖的40点。同时，他的经验也来到了一级 36% 铜币也快350了。可惜没爆出一件装备，继续杀下去也没有太大意义。北凡向丛林走去，寻找野狼踪迹。后方目睹北凡杀戮全过程的玩家，震撼无以复加。其中一个玩家更是给自家会长发了消息：“会长，我碰见杀兔专家了，两剑一只兔，贼恐怖。”哦，那又怎么了？呃，会长，你不好奇此人是谁吗？我好奇你老母，有话快说，有屁就放，别一字一句的，浪费老子时间。你是会长，我是会长，再继续墨迹，老子开了你。聊天结束，第七章。守护称号：小试牛刀，野狼，等级五，品质。
普通，生命值180攻击力物理8防御物理6技能迅捷。描述：孤傲的身影是他们的伪装，凡是靠近他们的人都将死在利爪之下。提示：野狼是群居动物，一只被伤，其他野狼会一拥而上，极其危险。这有点麻烦了。北凡本以为可以简单完成的任务，看来是他失策了。野狼属性一般，但胜在数量多，还不能一一击杀。就很麻烦，北凡想一下，还是决定原路返回，先刷刷级，爆点装备再说。而因他这一决定，皮皮兔可就惨了。丛林和农田交界处，这里安静，无人前来。一个手持长剑的男人疯狂砍杀着可爱的兔兔。十多分钟后，负三十八，负三十八，叮！恭喜您击杀皮皮兔，负三十八，负三十八，摸尸，叮！恭喜您经验值加二，铜币加二，兔皮一份，任务物品。叮，恭喜您经验值加二，铜币加三。叮，恭喜您等级提升 ，LV 二，自由点加三。北凡直接把点都加在了力量上，攻击力来到了43。攻击力高，杀兔的效率更快了，而且不断击杀了这么多兔子，北凡也找到了诀窍，那就是弱点位置。万万没想到，兔子的弱点竟然是他那两颗大白牙。之前北凡一直都是攻击心脏、脖梗位置，以各种角度进攻，可怎么也没想到，皮皮兔的弱点。会是牙齿位置，要不是北凡手一抖剑刺偏了，意外得知他还在错误的路上迷茫着呢。知道了弱点，北凡刷怪的速度直线攀升，一剑一个小朋友，极其残忍。负六十弱点，皮皮兔死亡。负六十弱点，负六十弱点，负一百二十弱点暴击。恭喜您击杀皮皮兔一只，摸尸。叮，恭喜您获得铜币加二，经验加一。叮，恭喜您获得兔皮一个。经验加一，因为北凡升到了二级，皮皮兔给的经验也少了一半，但无伤大雅。他现在可以无伤刷野，只要时间充足，等级不是问题。一个小时后，摸尸，叮，铜币加一，经验值加一，叮，恭喜您获得装备鞋子，普通级一件，叮，恭喜您升级到三级，自由点加三，熟练的加上力量后，哎，爆装备了，杀了五百多只兔子，终于爆装备了，北凡泪目。这游戏也真不怕玩家跑了，这暴力也太感人了。白兔之靴，等级二，品质普通，职业要求无，属性敏捷加一，攻速正 1% 描述：以皮皮兔的皮毛铸造的鞋子，带有奇伊斯天赋。不错，这个很赞啊！北凡立即穿上，防御来到了4点，好像两点敏捷加了一点防御。至于攻速正 1% 倒不是那么明显。叮。恭喜您猎杀了皮皮兔超过500只，奖励声望加50铜币加200唯一称号小试牛刀。属性力量加 5， 智力加 5， 幸运加一。提示将发送区域公共，是否隐藏姓名？杀兔子还送称号，这是北凡没想到的，真跟天上掉馅饼一样，颇为意外。隐藏北凡默认。叮，恭喜 x x x x 玩家猎杀了皮皮兔500只，奖励声望加50铜币加200唯一称号小试牛刀。叮，恭喜 x x x x 玩家猎杀了皮皮兔500只，奖励声望加50铜币加200唯一称号小试牛刀。叮，恭喜 x x x x 玩家猎杀了皮皮兔500只，奖励声望加50铜币加200唯一称号小试牛刀。刚平息没多久的6666号新手村再次炸锅，牛逼！不想多说，大佬身上缺挂件吗？ 6 6 6膜拜大佬，星月工会，期待这位玩家的加入。希望大佬给个好友位，天下第一工会，欢迎大佬加入，保底年薪百万，双休。可惜北凡没看到，当然就算看到了，也大概不会同意。进入工会太限制自由了，身为穿越者他是不会干的。卧槽，这就年薪百万了，这钱也太好赚了吧！你懂个屁！现在开服才几个小时，就单独猎杀了五百多只皮皮兔，试问谁能做到？单单这个就说明大佬的天赋绝对不低。而超高的天赋必定潜力无限。原来如此，不说了，我也要刷称号去了。其他工会会长也抱有同样目的，开始组织起了自家会员，向称号进发。组队刷怪，给自家会长补最后一下。这称号不错，给了五点力量不说，还给了一点幸运。北凡喜悦装备上后，攻击力也突破了五十大关，来到五十一点。而他等级也升到了三级了，再刷皮皮兔经验给的太少了。北凡立即切换了战场，来到野猪这边。来这的目的，一是刷经验爆装备，二是看看还能再搞个称号啥的不，不碰碰运气。
，他现在的装备实力还不足以应对野狼。此时，野猪这里的玩家不似之前那么多了，倒是刚刚从皮皮兔出来时，看到了慢慢汇聚了许多玩家。貌似大家都知道野猪不好刷，去了等级更低的皮皮兔那边。兄弟，里面的野猪数量很多，你孤身一人去很危险的，而且你一个人也很难打过野猪的。一个玩家见北凡一心向野猪深处，提醒道：“谢谢，知道了。”北凡礼貌回头示意，转身前行。他也想在外面刷，可他的伤害一出，必定会吸引旁人，引起麻烦。三级，那玩家探查发现了北凡的等级，一惊。玩家现在普遍都是一到二级，此人竟高达三级。别看这只有一级之差，却需要好几个小时的刷怪才可以办到的。他现在从开服到现在，一直在刷任务，打野怪也才刚升到二级，离三级还遥遥无期呢。不知道这又是哪位大佬？来到野猪深处，这里是玩家不曾到的地方。北凡清点了一下财富，加上皮皮兔那里报的红药，他一共还有四瓶，铜币 1,087 算是一波小富。未来可期，兔皮五十多个，也不知道有啥用。说是任务物品，但他还没有接到这个任务。强化十两块，掉落极低。初级力量制作图纸一张，效果增加使用者一至五点力量，提示每个玩家只能使用一次。这东西应该很值钱吧？北凡感觉。他打开拍卖行，搜了一下，发现并没有他这个东西，而且拍卖行卖的东西少得可怜，清一色的普通装备价格三百杠一千铜币不等，有的人甚至把新手装备都挂了上去。北凡去铜币转换看了一眼，一铜币竟可以换算一块钱，也就是说一件普通装备就能卖到三百元以上。我靠，我好像找到赚钱的方法了。看着背包里的新手剑，北凡两眼放光，往拍卖行一丢，叮。你绑定的装备不能拍卖，尴尬了。强化后绑定的不能卖，那非绑定的。提示：强化天赋，强化后的装备只能分解，而正常强化后的装备如果上架拍卖，会被清除强化属性，再进行拍卖。北凡心中刚升起强化装备，转手卖出，准备大赚一笔的想法就被系统给浇灭了。靠！系统，你是不是在我心里听见我心中的话了？别藏了，你出来，我看到你了。第八章。阴险的强化商人，负七十三弱点，负三十六，负七十三弱点，负三十六，负七十三弱点，负三十六，负一百四十六暴击弱点。叮，经验值加二，铜币加三，铜币加四，野猪皮囊一个。农田处，野猪中，一人如入无人之境，手握一把早已染血的杀戮之剑，凶芒毕露。一只只可爱的野猪，毫无反抗之力被杀死。两剑一只猪。可谓新手村杀猪第一人都不为过。随着双剑叠舞，野猪尸体节节攀升。终于，叮！恭喜您升级 LV 4自由点加三，离下次升级还需两千点经验。叮！恭喜您拾取了一瓶红药。杀猪摸尸，杀猪摸尸。北凡现在业务熟练至极，可惜爆装备的几率实在太低了，到现在还没出一件，就连红药也只出了一次。除了铜币多了一千多，几十野猪皮囊也没什么收获。北凡略有失望，但手上的活不慢，一件件刺出、插入，痛得野猪哭爹喊娘。当然，北凡也听不懂。负七十五弱点，负三十八。叮，获得红药一瓶，野猪皮囊一个，经验值加二，铜币加三。一个半小时后，叮，恭喜您获得装备普通法杖一件。叮，恭喜您升级到 LV 5自由点加三，下次升级需四千点经验值。升到五级，北凡停下了。杀了一千头猪的他很是疲惫。这个游戏很真实，如此频繁挥剑，跟现实持久锻炼没什么区别。要不是他有着力量加点，他早都脱力了。呼，正好再清点一下资源。野猪皮囊，任务物品207个。兔皮，任务物品55个。普通装备一个，非绑定。初级力量图纸一个。红药5个。铜币 5,836 个。我靠，杀了这么久的野猪，一不小心发家致富了。五千块就这么到手了，本以为没什么收获，竟还有意外之喜，将那个自己穿不了的普通装备扔到拍卖行，而后他又搜了搜这俩任务物品，结果如预料之中，还是什么都没有。现在游戏初期，刚开始几个小时，物品短缺很正常，但这有点夸张了吧？除了高额的普通装备在售，其他一概没有，这让北凡很是纠结，不知该卖多少钱合适。毕竟这任务物品留着也没什么用，还有图纸。最后没办法，北凡只好以竞拍的模式。低价一铜币上架了，期望有人能买吧。而他不知道，在他刚一上架的瞬间，就被傲视苍穹工会的傲视无双看见了。大哥，你你快看这是什么
：“什么什么？”傲视恋战正在与野猪亲密互动，无暇分心。不是大哥，拍卖行有人在卖东西。傲视无双一脸激动，话语颤抖：“拍卖行不卖东西，难道割腰子？你别废话，赶快过来给我拉怪，再杀几只野猪，运气好的话，任务物品就够了。”傲视恋战不悦道：“不是大哥，拍卖行上有人在卖野猪皮囊。”傲视无双道：“你说什么？”傲视恋战惊疑，慌忙躲闪。差点被野猪拱到，他一个射手，本来防御就低，要是被拱到可受不了。真的，大哥，你快来看看，现在已经有人开始竞拍了。傲视无双焦急道：“我看看。”傲视恋战也明白了事情的重要性，快速路走完射击，杀死了野猪后，立即打开了拍卖行，果然看到了野猪任务物品，而且还高达207个，并且还是打包一起卖的，说明这是出自同一人之手。卧槽，如此多的野猪皮囊得杀多少野猪？这一瞬。傲视恋战惊了，这一定是大公会的手笔，只是不知道这么做的意义是什么。为什么自己刷完不给自家人，而是要拍卖呢？大公会应该不缺钱吧？他完全没往个人所为上想，在前期一个人的实力怎么可能这么强？就算他们会长一身普通装备，虽可以对抗野猪，但也做不到几个小时杀几百条野猪，并且还得保证百分百掉落物品的情况。所以是哪家大公会呢？不行，我得赶紧汇报会长。同时。星月工会的星月齐齐紧紧盯着拍卖行不断跳动的数字， 5 0铜币， 9 9九铜币， 1 0 0铜币， 1 0 0 0铜币加，数字还在持续攀升。完了，完了，果然有其他的工会加入了，这下子想要拍下可难了。打开消息，发给星月洛洛，姐姐，野猪皮囊对我们用处有那么大吗？这个任务也才给30点经验而已。不一会儿，一条信息发来，这个任务重要的不是经验。而是完成后，村长还会发布一个任务，领取后可以给一件普通装备，这个很重要。同时，也不排除任务还有后续的可能。星月七七明悟，原来是这样。可这价格，这么一会儿，猪皮皮囊的价格又跳了再跳，来到了两千加。啊！星月七七刚想发消息说钱可能不太够，突然接到了星月工会会长星月落落的信息：七七，先别管野猪皮囊，把图纸拍下来，无论花多少，不够找副会要。记住是一定。啊！图纸，星月齐齐连忙一搜，果然看见一个力量图纸的东西。不是吧？这个阶段就有人报图纸了？要不是名称隐藏，他都想看看是谁这么不懂珍惜。难道卖东西的人不知道这东西的重要性吗？力量图纸竞拍价加500铜币， 1 8 0 0加， 4 0 0 0加。妈呀，跳得这么快，不好被其他工会发现了。果然，没有人会错失这白捡的机会。一时间。拍卖行内卷起了悄无声息的竞价风波，各大工会之间的图纸争夺战就这么打响了。大家深知此图纸的重要性，前期要是批量生产给自家工会玩家，堪比小无敌了，刷怪速度一定会更上一层楼。回到村内，北凡来到了强化商人这里，此人一身西方古老的妆容，头上还缠着抹布，奇形怪状的，中年偏上的气质，凡人勿近的样子，天生高人一等的架势。玩家，你想做什么？强化吗？强化商人率先问道，眼中有些不屑。在强化商人这里，强化是可以增加强化几率的，虽然只增加 1% 但也是极为珍贵的。要知道，后期强化20家以后，连 1% 的几率都没有。所以，强化商人的 1% 是多么重要？不是，我是来买强化石的。北凡道：“哦，那好啊，不知你要多少？”闻听有人要买强化石，强化商人一下子来了兴趣，猥琐的看着北凡，感受到异样的目光。北凡也没太在意到多少钱一个，一百铜币一个，那先来二十个吧。北凡想了一下，二十个就是两千铜币，他没有全部花掉，留点备用。二十个，强化商人一喜，这玩家竟然这么有钱，那他背包里岂不是还会有？他灵机一动，先将强化石交易后道：“年轻人，我看你多才多艺，本领不凡，我这有个任务，你是否愿意接取？屁的多才多艺，他是见财起意，快看！”这个阴险商人又要骗人了，可怜的玩家还不知危险即将来临。极远处，边走边路过的玩家小声的对着北凡道：“可惜太远，北凡听不见。就算能过去提醒，他们也不敢。要知道，这商人可是会打人的，死了还掉级，你敢信？”哦，还有任务？北凡诧异问道。“是的，玩家要接受吗？这可是不多的机会，隐藏任务哦。”强化商人邪笑道，丝毫没提。接取了这个任务会损失全部钱财的情况，隐藏的。一听，北凡立即着了道，当即同意。下一刻，一道提示闪过，叮。
恭喜你接取任务，强化的索取。任务要求扣除所有背包奖励，免费在强化商人处强化一次，视为完成。任务奖励五，到手了。强化商人兴奋的看着背包里凭空多出来的三千多铜币，大笑。<笑>那玩家好像被坑了，看生气的样子，应该被坑了不少。哎，可怜的娃，估计一会复活点还能再见。又有几人路过，北凡呆呆的看着眼前任务，就算再蠢。现在他也知道自己被耍了，还是被 NPC 耍了。背包铜币一扫而过，只剩下了22颗强化石，几瓶红药。你坑我！北凡压着怒火，这位玩家，话可不能这么说，是你自愿的，不是吗？强化商人收敛笑意说道。一直以为 NPC 只是没有脑子的程度，没想到对方还能露出这么一面一副小人得志的样子。愤怒的北凡当即一剑刺出，负零，一个伤害数字飘出，让北凡一呆。强化商人藐视道：“念在你的五千多铜币上，我原谅你这一次，再有下一次。”哼，怎么会没有伤害？难道是 NPC 保护？探查，强化商人，职业强化师，功能增加强化者 1% 成功率，生命等级一，防御技能装备一，黄金之甲，效果免疫黄金装备之下所有攻击，包裹技能，想要破防必须持有黄金武器。装备二，介绍。贪财、阴险、怕死，第九章，黄金武器血刺。原来不是 NPC 保护，只是他穿了一件 BOT 级的黄金之甲。变态的属性，简直就像是为玩家设立的一样。虽然这强化商人只有一级，但就算面对一百级没有黄金装备的强者，也能立于不败之地。还不快走！杵在这里干什么？耽误我做生意！强化商人已经对眼前的玩家失去了兴趣，横眉冷对。北凡血压飙升。没想到玩个游戏还能被 NPC， 那还得了？今天说什么也得给这家伙一个教训，要不他咽不下这口气。面板浮现，定格在杀戮之剑后方的 X 处。这个标识显示他可以进化一次。普通装备一次进化需要100点经验，他也不知道白银需要多少。但不管用多少经验，今天他必须要干了这家伙。进化，定，进化失败。你所需的经验不足。提示：进化白银装备需要经验 2,000 还差200。游戏二百经验对于现在的他来说，也就是一会的事。你给我等着！北凡愤怒一指，即向小时候约架的你。强化商人不屑，这话也不是第一次听了，完全当对方说了一句狠话，痛快痛快而已。毕竟那些无知对自己动手的家伙都被他打死了。几分钟后，北凡出现在了野猪这里。此时野猪外围已经布满了玩家，不断组队砍杀着。现在开服已经好几个小时，玩家们的等级也追了上来。攻击力提高后，野猪也不那么难刷了。小哥哥要组队吗？我们还差一人。一个女玩家走来，对着北凡道：“不了，我赶时间。”北凡说完，径直往里走去。切，神气什么？好心带你还不领情？你一个人能打过野猪吗？就是不识抬举。队伍中另一个男战士道：“好了，别管他了，我们再继续找别人吧。”很快，几人就组到了一位盗贼，四人队伍就此完结，向野猪深处走去。现在野猪遍地都是人，卡着野猪复活点，外面根本没有他们的练级之地，所以只能辛苦的向里面走去。而就在他们刚进入野猪深处，就看见地上大批的野猪尸体和匆忙向外离去的一人。嚯，这这是谁干的？满地的野猪尸体，他们不是碰见哪家大公会包场了吧？四人惊呆了。哎，你们看这人是不是那个之前拒绝咱们的玩家？男战士指着走来的北凡道：“好像是他。”女玩家思索了一下，认了出来，让你逞能，知道野猪的厉害了吧？也不知道你之前装什么。男战士对着擦肩而过的北凡嘲讽道：“北凡身子一顿，你再跟我说话，怎么？眼高于顶的家伙，耳朵还不好使吗？耳朵有使就扣一扣。”男战士冷哼：“秦更新，你别这么说。”那女玩家拉了拉男战士的衣袖：“我说他怎么了？谁让他之前不不识好人心？这种人就该经历一下社会的捶打。”男战士以前被的口吻教训道：“秦更新是吧？既然你这么想教训我，那我给你这个机会，出手吧。”北凡冷声道：“他心里还憋着一肚子火呢，正想回去找强化商人算账，半路上却出来了个这么个玩意。你以为我不敢？”秦更新一听火气上来，拿起新手武器狼牙棒就要打，就被边上的两个女玩家拦住。“秦更新，你少说两句，打人是会红名的，影响刷怪掉宝率的。就是，再说这么点事，也至于打起来啊？”大家都消消气，两个女玩家劝架，新加入的盗贼则一旁充当看客
，一副要打快打的样子。要是有爆米花，他都吃上了。怎么，不敢了？那以后就少逼逼。北凡说完，当即离去，也不管那小丑。而他这话可把秦更心气够呛。我你妈，小逼星号星号星号，你给我回来！看我不敲死你！你回来！秦更新在两女的架空下不断嘶吼，像极了被抱住的小泰迪。进入新手村。北凡回到了强化商人这里，看见一些玩家正在围着强化商人做着强化。虽然强化商人的人品短时间被玩家人尽皆知的道德败坏，但不影响玩家来强化。毕竟强化功能是做不了价的，好歹增加 1% 的强化幸运。只要当它是个哑巴，一个工具，大家也就无所谓了。哈哈，我把新手大刀强化加五了，攻击竟加了三点，太赞了！哎，你真幸运，我强化三次就掉了。哎。那你脸真黑，百分号七零八零百分号的成功率，你都能掉。陆陆续续有人离开，有人前来，强化浪潮已成为潮流，人尽皆知。尤其是大公会的核心成员，都必须人手一件加五的普通武器，反正他们也不差钱，铜币不够就冲冲冲。土豪的快乐你不懂。仇人见面，分外眼红。北凡忍住，立即冲上去打死强化商人的想法。进化，定。提示：您是否要进化杀戮之剑？如果进化，您的等级将掉到一级。掉级算什么？为了报仇，北凡在所不惜。反正攻击上来了一个多小时，就刷上去了。是，定。您的等级掉落 LV 4 LV 3 LV 1定。进化成功，经验值两千。白银杀戮之剑进化为黄金武器，血刺。定。提示：由于装备转换并检测您有强化天赋，返还所有强化所需的强化石。定。强化石加十五。一共三十七块，黄金血刺，等级一，品质黄金，职业要求剑士、战士，攻击力物理加二十五，主动技能血刺，效果消耗自身十点生命值，汇聚于剑身，爆发出一记三米长的血剑，造成范围伤害，力量星号二十的伤害，冷却五秒，附加属性力量加五，体质加五。描述：这是一把血魔所使用过的剑，曾经几时，这把剑引无数强者的血。所向披靡，注：血魔曾经有五把等阶不一的凡器，据说全部集齐可以合成神器。卧槽，攻击力整整比白银武器多加了15点，还附加力量体质。然而属性这么强不说，还有主动技能。北凡冷吸一口气，这技能也太变态了吧！要是这一血刺下去，肉盾也顶不住吧？他现在是一级，但力量也有5点，再加上装备附加的属性，那就是10点，再乘以20一剑下去200点伤害，这谁受得了？北凡已经迫不及待要试一试了。装备上，北凡的面板攻击虽然掉了，只有35点，但血量达到了200点，而这还是没有强化的情况。强化，定，强化成功，强化15血刺加一，攻击力加三，继续，定，强化成功，强化15血刺加二，攻击力加六，继续，定，强化成功，强化15血刺加三，攻击力加九，定，强化成功。强化15血刺加 4， 攻击力加12。定，血刺加 5， 攻击力加15。技能伤害加5。定，血刺加 6， 攻击力加18。定，血刺加 7， 攻击力加21。北凡一口气把武器强化了7次，强化时用了35颗。面板攻击豁然来到了56点，比之前5级的时候不逞多让。技能伤害也提升了五分之一的伤害，可谓是全面提升。北凡再次惊呼：“太强了！现在谁能挡我？”再次看向强化商人，北凡无比自信的一步步走去，无形中空气弥漫着杀气。第十章有仇必报，五件青铜装备。定，提示：恭喜您是第一个获得黄金级别武器，将发布全服公告，是否隐藏姓名？北凡脚步一顿，又有公告了。没过多想，露脸的事情还不能做，隐藏。世界公告，定。恭喜6666号新手村玩家 x x x x 第一个获得黄金装备，奖励声望加500铜币加500望各位玩家继续努力。世界公告，定。恭喜6666号新手村玩家 x x x x 第一个获得黄金装备，奖励声望加500铜币加500望各位玩家继续努力。世界公告，定。恭喜6666号新手村玩家 x x x x 第一个获得黄金装备，奖励声望加500铜币加500望各位玩家继续努力。连续三次提示在所有玩家脑海中炸开，霎时间评论区炸了。卧槽，我是不是瞎了？黄金？不是吧，我连青铜武器是啥样都没见过
，大佬都有黄金了，真是小母牛坐飞机，牛上天了。哥哥给个好友喂，没有别的意思，就是想和你深入了解一下。羞涩勾引，叮，提示等级不符，野猪皮夹已自动卸下，放入背包，叮。提示：白兔之靴等级不符，已放入背包。两件装备脱落，北凡的防御直接降到了一点，但并不影响北凡接下来要做的事。脚步继续向前，强化商人还没有意识到危险即将来临，依旧按部就班的忙着自己的工作。余光瞥了一眼北凡，一眼就认出这不是之前被他坑过的玩家吗？他来做什么？看其架势，应该是来报仇的。哼，他也并没有多在意。被他坑过的冤大头也不少，但最后还不都是息事宁人？虽偶尔有两个调皮的家伙想跟他过两招，最后浪费一些力气拳脚，还是会轻松解决。但，靠，又失败了，这强化真坑！那玩家强化刚失败，忽然感觉身后一股血味浮现，而后只见眼前一道血光闪过，一把血色巨剑穿过，负十，三百七十五，啊！一声惨叫响起，在场的所有玩家均是一愣，让你坑我！负四十一，负四十一。负四十一，让你骗我铜币，让你奸商！北凡愤怒三连，把玩家们都整懵了。什么情况？玩家可以攻击 NPC 吗？不知道啊，不过打得好凶啊，这伤害也太高了啊！强化商人惨叫连连，慌忙后退，躲闪逃避。这怎么可能？你竟可以伤到我！强化商人双眼大睁，无法相信，也想不通。但那一剑刺在他身上，剧痛无比。NPC 虽然在玩家面前是工具人，但在这个世界可是真实存在的人。被攻击不只是会疼，严重的话更是会死的。连续被攻击了四次，强化商人身上的伤口血液不断外流，染红了他的衣裳。你别跑！三招得手，强化商人经受不住攻击，连还手的勇气都没有，撒丫子就向向巷子深处逃去。哎，你别走啊！我还没强化呢，就是我一次付了五强化石啊！靠！那些付了强化石的玩家们一下子不知所措，后反劲的也追了上去。一下子，游戏里出现了玩家们追着 NPC 的奇观，其中一人还拿着一把满是血迹的剑，脸上癫狂狰狞 ，NPC 则早已被吓得脸色发白。靠，这到底是怎么回事？他为什么能伤到我？强化商人怎么也想不明白。要知道，他的黄金之甲可是可以抵挡，没有黄金武器的玩家，所有攻击怎么会出现有玩家破防的情况？难道？强化商人惊恐回头，瞥了一眼那玩家手握着血迹斑斑的剑，这剑怎么有点眼熟？好像不是新手武器，也不是青铜器。高级窥探 NPC 自带的特殊查看技能，功能要远高于玩家的探查术。黄金血字，技能血字，血魔曾经使用过的武器。靠！我就说这么眼熟呢，是那血魔老鬼的武器。强化商人后背发凉，快步逃跑，同时顺兜里拿出了一个药瓶，喝了下去。加三十，加三十，很快，强化商人的血量就恢复了二百多点。这小子怎么会有那老鬼的东西？那家伙不是死了吗？奸商，我看你能逃到哪里去？北凡大喊：“今天他一定要让这个奸商把他的铜币都吐出来，然后再狠狠教训他一顿。”真是阴魂不散！你别追了，我把你的铜币还给你就不行吗？强化商人求饶道：“他已经跑了好一会儿，等级低微的他体力完全比不过玩家。”今日不杀你，难解我心头之恨。你之前不是很狂吗？北凡紧追不舍，得饶人处且饶人，不要以为我真的怕你。给我逼急了，我也不是好惹的。强化商人怒气道：“那就来啊，谁怕谁，反正我死了还可以复活，复活后还来砍你。”北凡不惧，靠，太无耻了。玩家能复活他是知道的，这一下子就有点难办了。他要是死了，可就真的死了。那你想怎么办？杀了我对你也没有好处啊！强化商人装作可怜道：“怎么没好处？我一肚子气没地方撒呢。”北凡道：“嗯，那我跟你道歉，把你的东西都还给你，消消气就当没发生可好。”强化商人卑微道：“道歉有用，要警察干什么？”北凡冷言道：“那你想怎么办啊？我死了，新手村可就没有人会强化，增加强化率了，对你们玩家可是一大损失。”强化商人道：“这跟我有什么关系？我不需要。”北凡加快速度，强化商人腿都跑软了，但为了活命还是不敢停下。但两者的距离在不断缩短。至于身后的那些玩家，早已坚持不住离去了。毕竟前期还是要以升级为主，没必要跟一个 NPC 较真。至于损失的强化石，玩家也只好认亏，以后再说了。你
，强化伤人，被气到要吐血，这玩家油盐不进啊！你说，你想怎么样才可以放过我？不行，我就跟你拼了！我堂堂强化伤人，岂会受这般屈辱？强化伤人止步转身，喘息的看着身后的玩家，哟，不跑了！北凡也累得够呛，但是心中一直有一团火在支持着他，不能放弃。奸商，看见！一道血光闪耀，北凡的长剑被血气缠绕，蔓延开来数米。而后急速刺出，负十，负三百七十五，一个大大的伤害浮现。强化商人大吃痛，大叫一声：“我跟你拼了！”强化商人脸色怒容，攻了上去。北凡也没有躲避，同时发动进攻。负一，负四十一，伤害才这点吗？北凡一愣，强化商人也有些尴尬，毕竟他只是一个商人，所修方面也不是进攻，所以有一点攻击已经不错了。一见对方伤害这么低，北凡也放下心来。开始猛攻，负四十一，负一，负四十一，负一。不一会儿，双方交手十个回合，强化商人掉了四百一十点血，而北凡才掉十点。这不行，莫等我死，这玩家他就要嗝屁了。强化商人心惊，连忙道：“一件青铜装备，你别打了行吗？打发要饭的呢。”血字，北凡蓄力凝聚血气，就是一次，负三百七十五。强化商人惨叫一声，两件。我砍，北凡继续攻上，负四十一，负四十一，三剑，血字还有三秒。北凡道：“靠，这狗日的还威胁我，奇耻大辱啊！”强化商人内心想哭，五剑不能再多了，外加一百。强化师和我的同病。北凡道：“这不可能！”强化商人当场拒绝。血字还有一秒，北凡淡淡道：“最多五十强化时，外加你的同病。”强化商人咬牙道。成交，第十一章，技能书，力量之恒。交易完成，拿着属于自己的铜币和强化石，满脸笑意的看着强化商人，所以说：“你早这么识时务不就好了？非得让我这么麻烦，多不愉快。”要早知道你有黄金武器，强化商人一脸委屈的不想说话，眼中闪过害怕，时不时瞥了一眼对方腰间上的武器。装备什么时候给我？北凡问道。装备我得准备一下，一个小时后你来找我。强化商人难受道。你该不会跟我耍花样吧？北凡摆弄着手中的血刺，不会，不会，绝不会的。强化商人一颤，连连肯定道：“好吧，谅你也不敢。”再会。目送北凡离开，强化商人抬头，眼中除了不甘、怨恨，还有惆怅。没想到坑了这么多玩家，他竟然还有灾的一天。让他更没有想到，竟有人会在新手时期就拥有了黄金级别的武器。那些来他这的强化玩家，连青铜武器都没有。抬头望天。这世界的天看来要变了。农田中，大量的玩家挥舞手中的刀剑，不断有野怪倒地死亡，同时又有新的野怪刷新继续战斗。其中，北凡也在其中。为了补回之前的等级，他也加入了杀猪大业。野猪深处，北凡手起刀落，历经一个时辰，就把等级提了上来。叮，恭喜您等级达到 LV 5自由点加 5， 把所有的点都加到力量上之后，北凡开始摸尸。北凡低身熟练的伸进野猪皮囊下，一顿探索。忽然摸到了什么东西，难道是？北凡惊喜，慢慢抽出右手一看，叮，恭喜您获得 LV 3普通宝箱一个。我靠，我这也太幸运了吧！一天之内爆了两个宝箱，这要是被别的玩家看见，必定会被羡慕嫉妒死。北凡将宝箱收入背包，没有立即开启，而是选择继续杀猪。经验加一，经验加一。虽然现在杀野猪给的经验，对于现在的北凡来说效果甚微，对升级来说略有拖拉。但可以作用于升级宝箱，毕竟初期的野怪也就野猪适合他，野狼他还是不敢触碰的。当然，他也可以现在升级宝箱再刷猪，道理是一样的。很快，北凡又杀了一百多头猪以后，第一时间给宝箱升级。叮，进化成功，经验100 LV 3普通宝箱进化为青铜宝箱。北凡迫不及待打开。叮，恭喜您获得铜币加16。叮，恭喜您获得红药加一。叮，恭喜您获得蓝药加一。叮，恭喜您获得青铜武器。比风。叮，恭喜您获得材料两色花一份。叮，恭喜您获得一星被动技能书。一地的东西，铜币闪闪发亮，而且还爆出了稀有技能书。大爆啊！要知道，技能书即便是普通的一星，在现阶段也是极为稀有的存在。当前玩家，就算是法师，没有特殊开局的情况，也只能靠普通攻击刷怪。而这不难看出，一本技能书是多么的珍贵。北凡避免被其他人发现，
，快速收起，同时查看了起来。两色花，炼制智力之书的一种材料。笔锋，等级一，品质青铜级。职业要求：剑士、战士。攻击力：物理加六，附加属性：力量加四，敏捷加四，体质加四。描述：这是血魔意义上拥有的第一把武器，它存在的时间短暂却辉煌。注：血魔曾经有五把等阶不一的凡器。据说全部集齐可以合成神器，又是血魔，难道我跟他这么有缘吗？北凡有些摸不着头脑，本来他还想把这武器进化一下，然后看看是不适合自己，不行就卖掉的。现在看来，只能放一段时间看看了。万一真集齐了介绍所说的五把武器，死！神器啊！游戏里至高无上的装备，但是想想都让人激动。力值掌握，等级一星，被动技能增加使用者 1% 的攻击力，职业。所有职业，呃，这个看着好像并不怎么样的样子，百分之一对于现在的北凡来说也没有多少，可有可无。但要是等等级提升上来，好像也还可以。要不要学习呢？北凡看了一眼拍卖行，发现没有一本技能书的展示后，他沉吟了一下，晃动着脑袋，自语道：“我怎么能掉钱眼里呢？凡事不能光看钱，身为穿越者，眼光要放长远才是。”学习，叮，已自动学习成功。学习后。北凡的攻击没什么变化，因为不到100的攻击也体现不出来。但技能后面却出现了一个 X 标识，说明是可以进化的。没多犹豫，北凡直接点了进化。他也想看看技能进化后是什么样子的。叮，进化成功，经验100等级掉落。一星力量掌握进化为力量之恒，力量之恒，等级一星，最高九星，可用技能卷轴提升。被动技能增加使用者 3% 的攻击力。职业：剑士、战士、刺客。介绍：枯树仙人流传的技能，虽然初期技能伤害低微，后期确立排重己之力。第十二章：黄金血刺加十二，攻击力破百。姓名：一剑破天。等级：五。种族：人族。职业：剑士。天赋：强化 SSS， 进化 SSS。血脉：无。力量二十七，影响攻击力。体力十，影响生命值。智力六，影响魔法攻击力；精神三，影响蓝量最大值；敏捷二，影响防御移速。转职后，部分职业会发生改变。幸运一，暴击 1% 闪避 0% 经验值 1% 升级需 5,000 点经验值。护甲穿透 0， 法术穿透 0， 生命值200法力值60物理攻击力。左圆括号27七加四十右圆括号星号1038分号，法术攻击力1加五，物理防御加四，法术防御零，声望650称号小试牛刀，技能力量之恒，血刺，系统自带技能探查术，装备野猪皮甲，新手护腿，白兔之靴，黄金血刺，不知不觉攻击破七十了都，要再高一些，面对野狼他也能有一战之力了。是时候再强化一下黄金武器了。之前杀猪因为没有必要就耽搁了。叮，强化成功，强化15血刺加 8， 攻击力加24。继续。叮，强化成功，强化15血刺加 9， 攻击力加27。叮，血刺加 10， 攻击力加 30， 附加属性力量加 5， 体质加5。卧槽，还有意外收获，北凡双眼一闪。继续。叮，血刺加 11， 攻击力加33。继续，叮，血刺加12达到强化上限，攻击力加四五，技能伤害加五。面板，北凡，力量33体质15血量300攻击力，左圆括号33三加七十，右圆括号星号1038分号。呼，攻击力就这么破百了？现在大多数玩家也才10点左右吧？自己岂不是可以秒杀绝大多数的玩家了？黄金，血刺加12。等级一，品质黄金，职业要求剑士、战士，攻击力物理加25五加四五，主动技能血刺，效果消耗自身10点生命值，汇聚于剑身，爆发出一记三米长的血剑，造成范围伤害，力量星号30的伤害，冷却5秒，附加属性力量加十，体质加十，北凡呼吸急促，技能伤害再度提升，他现在一剑下去3 3三乘以三十，高达990近千点的伤害下去。boss 也受不了吧，太强了，太变态了！本来还准备把其他装备也进化一下，再去挑战野狼
，现在看看没必要了。走你！北凡犹如一个剑客，身后的剑冒着淡淡血光，并非特效，只是剑身无法消除的血迹。凡是路过看到的玩家，纷纷露出羡慕之色。他的剑好霸气啊！不知是什么品级。他这是要去哪里？在王里可就是野狼的活动范围了。小哥哥是要挑战野狼吧？要不要一起组队啊？有眼睛的女玩家看出了不凡，上前搭讪。北凡瞥了他一眼。凹凸有致、洁白无瑕的身躯，带有粉嫩的红唇、清纯之色，但带有目的性的举动和勾人的双眼，魅力四射。北凡就知道这女人不简单。不过看到对方也高达五级，北凡就知道自己貌似也没有领先多少了。除了装备，不了，谢谢，我喜欢独来独往。北凡委婉拒绝。那女玩家也没有生气，莞尔一笑，好吧，那可否加个好友？以后有幸一起。身后的队友有些诧异，小声低语：“会长，这是咋了？”怎么会突然对这种小白感兴趣？换口味了，小白，呵呵，你以为咱们会长傻吗？络腮胡的男人背着重剑道：“什么意思？你也不看看那人佩戴的剑，一看就不是凡品。”哦，转眼看去，他这才发现对方的剑身竟然在流血。嗯，男子精气。然而再细看下去，那并不是真的流血，只是明眼一看像是在流血而已。还是算了，有缘再见。北凡说完，匆匆离开，留下呆愣的女子。会长，这是被拒绝了吗？有趣的人九情依依勾起嘴角一笑，甜美诱人。叫工会的人过来集合，刷野狼。是。身后的两人不再交谈，快速打开聊天界面。不一会儿，这里就聚集了数十名玩家，一身新手装备，攻击拉满。皮皮兔拦路晃悠，他们很快就清理了一条路线，来到了九情依依面前。另一边，北凡单枪匹马杀进了野狼深处。现在大多数玩家等级都上来了，尤其是大公会的精英，更是把矛头对准了这里，初步形成了包场的架势。刚走进，北凡就看见头顶傲视苍穹公会的玩家，数十人紧挑有序刷着野狼，而在他们对面，星月公会的女玩家们也不甘示弱，快速击杀，双方像是在明争暗斗，谁也不服谁。会长，有人好像往野狼深处去了。星月齐齐道：“别管那些散人，专心刷野狼。”星月洛洛提醒道。几十秒后，他们又顺利放倒了一只，但又迎来了新一批的野狼。这就是野狼的特性。北凡也在遭受着同等待遇，只不过相比较外面那些人，他比较轻松而已。负九十一，负九十一，负十生命值，负九百九十。两剑刺去，一只野狼倒下。随后，北凡又用技能秒杀了一只偷袭的野狼，瞬间解决。经验值加五，经验加五。来不及摸尸，附近的野狼又有几只杀了过来。野狼嘶吼着冲来，速度飞快。北凡快速一躲，闪开了大部分狼爪，但还是被攻击到了。负六，负六，负六。北凡略有吃痛，长剑对着野狼反击，快速挥斩。负九十一，负九十一。又一只倒下，北凡蓄势，血光浮现，血气如鲜血一般缠绕在剑身，不断延长，血气刺鼻，血刺。噗！那只野狼刚碰到血色大剑，剑尖就轰然倒下。了无声息，北凡攻击不停，快速进攻与野狼厮杀在了一起。狼群中阵阵哀嚎响起，一只只野狼栽倒，痛苦呻吟，最后一声彻底没了声息。二十多分钟后，满地的野狼尸体遍及北凡脚下，险些清空生命值的北凡气喘吁吁，鲜血顺着剑身流下，落地，滴滴答答，真累啊！看着百米外闲庭漫步的野狼，北凡心头打颤。那些野狼要是攻来，北凡只能落荒而逃了。但好在这种事并没有发生。野狼是群居动物，但好像也有着距离限制。要不，这一大群野狼杀来，就算是大公会精英来了也受不了。疲惫过后，北凡脸上扬起笑意，慢慢走向满地尸体，搓了搓双手，不知这么多尸体会爆出些什么呢？叮！恭喜您获得铜币加七，铜币加六，铜币加五，狼牙加一，铜币加六，九十九，铜币加六，铜币加一千加。狼牙二十六个，没了！我靠！摸完最后一只野狼，北凡忍不住爆粗口：“几百只野狼，就在，就这！”第十三章，天启之运，玩家被困游戏之中。叮！提示：因玩家大肆杀戮野猪，导致生态失衡，野猪王咆哮了。区域公共。叮！提示：野猪王将在五分钟后抵达战场，请玩家们小心。正在刷怪的六千六百六十六新手村玩家都为之一愣。Boss。打了小的，来老的，御剑清风，请求出战。
，望诸位倒有给个面子，别给我抢 boss 手杀，手杀个屁！黄金武器都出来了，手杀一定是让那位大佬拿了。傲视苍穹，集合！野狼战场，星月齐齐看向身旁一身尚未气息的女人，穿上这一姐着装，带有一种说不出的飒爽。会长，我们去吗？当然要去，这可是第一只 boss， 手杀奖励一定很丰厚，并且还会给我们工会做个宣传。所以，我们星月工会一定要拿下来。”星月落落坚定道。“难道咱们新手村那两位获得武器的大佬，不是从 BOSS 身上获得的吗？”星月齐齐想起之前的全服公告，疑惑道：“应该不是，这个时期根本不可能有人单挑过 BOSS。”星月落落摇头：“但是野狼都组了数十工会精英 ，BOSS 一定更加难缠。”“好，那我就这就去叫工会的姐妹过来集合。”星月齐齐道。“直接去野猪刷怪点。”星月落落道：“新手村。”村长，丁，恭喜您完成任务，一方平安，获得经验加五零，铜币加十，新手互换一个。勇士，这么快就完成了？我果然没有看错人。村长眼中满是笑意，还有掩藏极深的胆量。新手互换，等级一，品质普通，职业要求无，防御法术加一。描述新手套装之一，必备之选，很一般。北凡直接穿上，不知还有没有任务。可以为村长效劳的，北凡看向故作犹豫的村长，哎，的确还有一事，只是怕勇士完不成，反而害了你啊。村长叹息着说道：“哦，不妨说说，如果真的不行，你也不损失什么，不是？”北凡一听，这是有高级任务了，那必须得接啊。好吧，村长点头，双手迟疑颤抖，内心挣扎，很是犹豫，但还是拿出了一个颇有年代的纸，而后递给了北凡，后者刚要伸手接，叮。提示：羊皮纸任务是否接过？如果接过，将无法取消，并会发生不可逆转的事情。叮。提示：羊皮纸任务是否接过？如果接过，将无法取消，并会发生不可逆转的事情。叮。提示：羊皮纸任务是否接过？如果接过，将无法取消，并会发生不可逆转的事情。嗯。北凡要触碰羊皮纸的手停在了空中。难道他发现了什么？村长内心一惊，这是什么意思啊？莫非这任务有危险？北凡摸不着头脑。就算有危险，完不成任务他不去做就好了。那还会发生什么呢？再不济他可以删号重玩嘛，反正就是一个游戏。想通了，北凡伸手接过。村长心头悬着的石头也终于落下。原来他不知道啊！虚惊一场。叮，恭喜您截取五等级任务——羊皮纸。世界公告。全服提示：有人开启了天启之运，时间的转轮已摆动，无法逆转，登出功能消失。通道关闭，玩家在完成这个任务之前，所有玩家将无法退出游戏世界。世界公告，全服提示：有人开启了天启之运，时间的转轮已摆动，无法逆转，登出功能消失，通道关闭。玩家在完成这个任务之前，所有将无法退出游戏世界。世界公告，全服提示：有人开启了天启之运，时间的转轮已摆动，无法逆转，登出功能消失，通道关闭。玩家在完成这个任务之前。所有将无法退出游戏世界，退不出游戏，这怎么可能？游戏公司秀逗了。不一会儿，卧槽，真的退不出去了啊！真的出不去了。游戏要取代现实吗？那我房贷车贷是不是不会还了？完了完了，我们都被困在游戏中了。操！我不信，一个破游戏还想困住老子？看我大威天龙！呜、哦！我不要，我要回家。妈妈，我想回家。Barbecue 了。此公告一出，所有玩家都炸了，不能退出游戏，意味着他们将伤生活在游戏世界之中。要知道，游戏开了这几小时，就有数十亿人进入其中，想想都恐怖。北凡也呆傻了片刻，这任务该不是我开启的吧？对面的村长也是一脸错愕，他还没打开呢，怎么就开始了呢？而后，北凡抬头对上村长不知所措和迷茫的眼神，一瞬间，北凡明白了什么。老头，你害我！第十四章。青铜套装全部进化，少侠，这话从何说起？村长装傻充愣，别过头去。好了，这一定跟这老家伙脱不开关系了。靠，自己竟会背一个 NPC 算计，这要是让其他玩家知道，不会撕了自己吧？北凡一旦想到，当所有玩家都知道是因为自己害他们回不了家时的场面，咦？北凡一哆嗦，他不敢再想下去。而在他不知道的角落，一个浑身一丝不挂的人，看着从小孩手中接过的任务和奖励在发呆。脸上有后悔，有愁容，但更多的是疯狂。双眼斜光四溢，命运的天之子，天气之运已经为你开启。成魔未倒
，还是生死抉择，全凭你一念之间。终于，到我微安想，逆天改命了。羊皮纸打开，一行行写色的小字慢慢消失，取而代之的是一句话：“你 T M 来晚了，任务已被别人领走了。”这是不是骂人？靠！你 T M 竟敢骂我！北凡愤怒的将羊皮纸往地上一摔。嗯，玩家疯了。村长向后靠了靠，远离这有暴力倾向的玩家，再次看向村长。北凡的双眼满是不悦。就这，系统还连着提醒我三遍，勇士。希望你好好冷静一下。虽然你是受害者，但我也告诉你了，这任务很危险，你可别冲动。村长劝解道：“危险个屁，上面屁都没有。”北凡将羊皮纸捡起，扔在了村长脸上。后者像是很害怕一样，见羊皮纸飞来，不断在空中拍打，想要远离，但还是回到了村长手中，仿佛有着魔力。哎，一声叹息，村长没办法低头一看，就知道你这废物不行，交给你个任务还拖拖拉拉的，多亏我留了一手。要不指望你不知猴年马月，有人完成了。村长没反应过来，但羊皮纸上的内容却已经消失了。那就是说，眼前这个玩家并没有接取任务，自己也并没有害到他。那接到这个任务的是谁呢？村长懵了，北凡也不耐烦的离开了。他也不指望这村长还能给他好任务了。来到强化商人这里，后者一见他过来，脸色一变，愁容满目，像是看见不开心的东西。时间到了，给我。北凡也没有给他好脸。伸出手，欠债还钱，天经地义。那强化商人从背包中拿出了五件闪闪冒着淡淡绿光的装备，北凡快速一接，放入背包，转身就要走。强化商人出言道：“那个，我这有个任务，你要不要做？还想坑我？”北凡抽剑提醒：“不，不是，我这真有一个任务。”强化商人后退咽了咽口水：“这笔就知道威胁，哼，什么任务？村西，荒林中有一大片的刺牙蟒，杀死他们。”取出五十块蛇胆，交给我就可以。”强化商人微笑道。“几级怪？”北凡没有盲目，询问道。“八级。”强化商人道。“行，什么奖励？”八级对于北凡来说还行，等他穿上这些青铜装备再一进化，到时候应该不难。一件普通装备，外加铜币二百。”强化商人模糊道，像是怕北凡听清楚一样。“不行，铜币没用，直接换成一件青铜装备，我就接。”北凡摇头，坐地起价。一件普通装备就想让他去打八级怪，做梦呢 ！NPC 还想白嫖他，这不合规矩啊！五十个蛇胆，一件普通装备和二百铜币，已经很不错了。强化商人敢怒不敢言，委婉道：“那我不管，普通装备跟铜币对我无用。如果你不同意，还是找别人去吧。”北凡做事就要走，故意道：“他不信现在有人可以单刷八级怪，并且还会比他更快，所以他应该可以吃定了这个任务。”果然，强化商人一见北凡要走，脸色慌张。着急上前拦到一件青铜装备也行，但你得给我五百蛇胆，成交。北凡微笑点头，定。恭喜您接取任务，破蛇取胆，任务难度二星，任务奖励经验加一百，一件青铜装备。看着玩家离去，强化商人一改难受的脸色，邪魅一笑。你以为是赚了？其实我也不亏。接完任务，北凡又四处逛了一圈，接触各种 NPC， 小孩、少妇、大娘、炼器大叔，还有卖药的老板。可都一无所获，无论他怎么询问，都接不到任务。机械的回答让北凡有些麻木、烦躁。现在游戏无法退出，他应早做打算才是。虽然对于他来说，在哪都是活，但的活好不是，所以他不能懈怠，更不能松懈。落后就要挨打。拿出强化商人给的装备：陆林胸甲，品质青铜级，等级一，防御、物理加五；陆林护腿，品质青铜级。等级一，防御、物理加四，陆林草鞋，品质青铜级。等级一，附加属性敏捷加一，移速正 3% 陆林护腕，品质青铜级。等级一，防御、魔法加五，陆林头盔，品质青铜级。等级一，附加属性力量加三，套装属性五件套五分之五，生命值加一百，魔力加一百。八件套，攻速正 5% 之五，移速百分破甲加十。北凡一看，属性比普通装备强上了近两倍，而且还是套装，在青铜装备里也应该算是小极品了。不过还没有达到北凡的预期，这样的装备或许对付野狼绰绰有余，面对刺牙蟒或许也尚可。但北凡要的效果是横推，以绝对实力扫平一切，同样也多了一层保险。他有预感。
，这游戏不会像之前那样了。全部进化，定，进化成功，经验500。陆林胸甲进化为白银、金甲，定，进化成功，经验500。陆林护腿进化为白银、丘林护腿，定，进化成功，经验500。陆林草鞋进化为白银、素林靴，定。陆林护腕进化为白银，魔法护腕，定。陆林头盔进化为白银，大力盔。第十五章，刺甲反伤，无敌了。金甲，等级一，品质白银。职业要求：剑士、战士。防御：物理，加十。技能：反刺甲，被攻击时会对敌人进行反伤，造成体力新号五的伤害。描述：古大师所锻造的极品胸甲，丘陵护腿。等级一，品质白银，职业要求剑士、法师，防御物理加九，附加属性力量加十，智力加十。描述比尔特的最爱之物，曾要献给爱人的礼物，素灵靴。等级一，品质白银，职业要求剑士、盗贼，防御物理加五，附加属性移速正 5% 攻速正 5% 描述谁能有我快？魔法护腕，等级一，品质白银，职业要求剑士、牧师、法师，防御魔法加十，附加属性魔法减伤 5% 描述我讨厌魔法，你休想用魔法打败我。大力盔，等级一，品质白银，职业要求剑士、战士、弓箭手，防御物理加五，附加属性力量加十五。描述跟我比狠。呵呵，北凡呼吸急促，每一件装备都吊打青铜装备，全部穿上替换。北凡的属性豁然一变，大幅度提升，防御属性直接来到了25点，法术防御也有10点，他的体质达到了25点，力量更是高达到58点，远远超出正常玩家水平，甚至等玩家转职后也不一定比他高。比这些更高兴的是，他还多了个防御神技，刺甲。按照他现在的属性计算，别人攻击他一下。对方就会受到2 5五乘以五等于一百二点的伤害，岂不是对方每打自己几下就会被自己烦死了？幻想那个画面，北凡就感觉很滑稽。而且在58点力量加持下，他的血刺技能也伤害剧增，一剑刺去是有着接近 2,000 点的伤害，根本没有任何一个玩家可以承受得住，哪怕是全体加点的血牛。只不过美中不足的就是，丘陵护腿的智力也换成力量或者体质就更好了。北凡看了一眼背包。里面强化时还有27块，索性都用在金甲之上。接下来要做的事情很危险，伤害拉满，对自己会更加有利。定，强化成功，强化13金甲加一，防御加一。继续，定，强化成功，强化13金甲加二，防御加二。定，强化成功，金甲加五，防御加五，技能伤害加五。Nine， 果然是这样。北凡大喜，继续，定。强化成功，金甲加九，防御加九。提示：您的强化时不足，那就把新手剑分解了，反正留着也没啥用了。定，分解成功，强化时返还加五，普通铁质残渣加一，集齐十份可合成一件普通装备。强化，定，强化成功，金甲加十，达到上限，防御加十二，技能伤害加十。Good， 金甲加十，等级一，品质白银。职业要求：剑士、战士，防御、物理，十加十二。技能：反刺甲，被攻击时会对敌人进行反伤，造成体力星号十五的伤害。闪耀的荧光充斥着北凡全身，荆棘的纹路让北凡看着酷似古代将军，帅气逼人，犹如沙场大将。一身白银装备，就算关闭了特效，也格外显眼，哪怕是个小白看到也会察觉不凡。是时候了，不知道那些大工会进行到哪一步了。野猪王降临也有一会了吧？此时农田处，一层层的玩家将农田围了个水泄不通，从外面根本看不见里面发生了什么。如果从高空往下看，就会发现人群中央近千玩家，名字前缀都一样的人，把一只冒着红光、异常愤怒的野猪围在了中间，不断攻击着。射手精挑有序的攻击，战士抵挡那巨大的野猪愤怒。期间有几个速度奇快的盗贼侧翼偷袭着。至于法师，因为没有技能，也只能默默点着普攻。远程输出，但伤害并不乐观，因为野猪王防御惊人的原因，他们的伤害还破不了防御，只能强制掉一点血。而在这些人外，星月工会的人则一脸着急，想进却又无从下手，被挡在了外面。
，这个野猪王明明是他们先发现的，可却让傲视苍穹的人捷足先登了。会长，我们我怎么办啊？再不进去，怕野猪王的手杀就要被抢走了。星月齐齐焦急道。星月洛洛也很着急，可远处一双眼睛一直盯着他，只要他一有动作，对方一定会群起攻之。星月洛洛，这个手杀我们傲视要了，你最好打消抢夺的念头，否则 6,666 星手村将不会再有星月。工会傲视无双威胁道：“为了猎杀野猪王，他们傲视来了小一千人，远比星月的二百人强出太多。而这也是他敢这么对一会会长说话的底气。可他没有想到，本不敢出手的星月洛洛，在听到这句话，脸色一下拉了下来。他再怎么说，也是一会之长。现实里，他们星月也不比傲视差多少。你的话已经代表傲视了吗？”星月琪琪看出了自家会长已经生气了，赶紧叫其他姐妹准备。下一刻，一股杀气清香浮现。傲视无双，心头一颤，他们要出手抢夺。他连忙跑到了副会长傲视王者身边，后者拿着一把青铜巨剑，转头示意工会三百精英向他这边靠来。至于其他人，则交给了傲视恋战，继续捕杀野猪王。与此同时，野猪王通体发红，身体开始剧烈膨胀。小心，他要放技能了！剑士躲开，吃药，战士挡一下。砰！野猪王身体毛发竖起，双目血红，四蹄一踏。大地震裂，靠近的战士瞬间受到伤害，每个人头顶冒出了红色伤害。负二十六，负二十六，负二十六，频率很快，临近的战士很快就受不了，开始吃药。但手速慢的玩家直接被传送回了复活点，等级掉落一级。靠！怎么这么不小心？都长点脑子，走位啊！傲视恋战大贺，野猪王震怒的一击持续了几秒后，就恢复了正常状态，开始第二段攻击。野猪王一吼。冲撞，锥形的能量波动在野猪王头前涌动，而后后腿一蹬，速度飞快向一个方向冲去。躲，快躲开！外面，北凡刚刚用力挤到那圈，发现了傲视苍穹的人还在刷怪，他内心一定，还好，他们还没有杀死 BOSS， 还有机会。这些玩家也是的，就知道一旁观看，也不上去帮个忙。北凡小声道，但还是被边上星月工会的小姐姐听到了。玩家也想，可你问问傲视工会，他们让吗？野怪也不是他家的，管他让不让。北凡道：“呵呵，你也就会在这逞口舌之能。你要是不怕死，你就上呗。没人拦你，边上的大哥也不乐意了。”对道：“就是，你以为我们不想啊？可我们无论是等级还是装备，都不如大公会。怎么打上去还不是送死？你没看见，就连星月公会也没有动手吗？就是站着说话不腰疼，还一剑破天。我看你叫一剑破壁还差不多。你行李上啊，就会必备。”北凡的一句话。直接把这些散人玩家给惹火了，开始集体排斥他。北凡被骂的也是满脸黑线，尤其是刚刚骂的最狠那位玩家。北凡杀了他的心都有了，可惜对方跟网络上的键盘侠一样，骂完就消失在了人群中。第十六章，演技上身，挑拨离间。你上啊？说完了怎么不上呢？就是你爹我还看着呢。本来 boss 那里就挺热闹的了，可因为北凡的一句话，让外面也热闹了许多。其实上不上都不重要，我就问刚刚骂我的人。你敢给我一剑吗？北凡压着心中的怒火，对着后方，对方横眉冷对，指指点点的玩家们厉声道：“杀气逼人的眼神，看得那些玩家心里咯噔一下，略有害怕的向后退了一步。他的眼神好可怕，好像要杀人。怕什么？我们这么多人，还怕他一个人不成？就是我们打不过傲视工会的人，还打不过一个散修。是我听错了吗？他竟然说让我们给他一剑，你没听错，我这辈子也没听过这种要求。哈哈。”既然有这种要求，那我们就干他丫的，杀呀！曹贼，吃我一剑！不知谁喊了一句，其他玩家犹豫片刻，就拿着新手武器对着北凡砍了过来。人数还不少，数十多个人手持刀枪棍棒，凶神恶煞的样子。而且这些玩家随着那些人靠近北凡后，人数还在持续递增着，也不知是什么心理。北凡真想站着不动，看着他们武器落到自己身上，而后一个个后悔倒下，不知所措的样子。但他并没有那么做，他忍住了。因为脑海中忽然想到了一个绝妙的计策，转头看向备战的傲视工会精英，邪魅一笑：“杀呀，兄弟们，干翻傲视工会的人 ！BOSS 是属于大家的，凭什么让他们傲视工会霸占了？”就是，就是！北凡一边冲着傲视他们冲去，一边大喊着。身后追着的玩家一愣：“他们是这个意思吗？”这个人好像更贱了。傲视工会的副会，傲视王者一见气势汹汹的北凡带着玩家冲来，也是一愣。散人玩家什么时候这么勇啊？傲视王者瞬间回神，勃然一怒，反了他们
，还敢抢我们傲世的东西，给我杀了他们！杀了他们！片刻间，傲世的人迎面向北凡他们杀来，而北凡则无所畏惧的迎上，但身后的玩家却清醒了过来。不对啊，我们没想抢怪啊！对啊，我们只是想杀了前面那个犯贱的家伙。误会啊，兄弟们，这招没用了、啊，该真枪实弹的干一场了、啊，别怂！干死傲世这帮龟孙！北凡狂笑大喊，一人就冲进了傲世人群之中，还敢单枪匹马冲进来！兄弟们秒了他，再杀了这群玩家！傲世公会玩家大喝：“靠！干你妈呀！草，你个死孩子，你害你爹！既然来了，就留下吧！”傲世公会的人仗着人多，对着那些玩家就是一顿砍。有的玩家想掉头跑，可傲世的人根本没想放过他们，玩家们就如同沙粒冲进大海，兵器接壤间。惨叫连连，玩家们没有一点反抗之力，死亡只是早晚的事。毕竟追来的人也就几十上百的，还不足对傲世造成威胁。但给北凡拖延了不少时间。北凡需要他们做的，也只是帮他拖延一下傲世的第一波攻击，怕他们一次性集火把他秒杀了。血量也就五百的他，还不足以与整个工会为敌。负一，负三百七十五，负一，负三百七十五，一道道攻击落在了北凡身上。随后身上不断闪着对方打的伤害，因为防御过高，傲世的人破不了防，只能打出强制的一点伤害。同时在他们的攻击落下时，一个大大的伤害出现在了傲世玩家的头顶。卧槽，我怎么死了？啊！一瞬间，北凡就遭受到了来自傲世五十多人的攻击，同时也顷刻间杀死了四十多位傲世玩家，血量超过三百七十五的侥幸活下来。工会精英死的不明不白，把傲世王者看得一呆。怎么回事？你们怎么死了？不知道啊。一个大大伤害票在了头上，我们就没了。复活点的众人，你看我，我看你。猛逼二号看猛逼一号，猛逼到家了。还没明白怎么回事的傲世玩家，见北凡不动，又是一轮进攻。负一，负一，负一，负三百七十五，负三百七十五，负三百七十五。防御这么高，有问题。他该不会得到了 NPC 给的临时属性了吧？卧槽，不对，你们别打他。傲世王者看出了不对，大喊。但还是晚了一步，又是接近一百位的傲世玩家，死的稀里糊涂，栽倒在地。傲世王者心惊，再看向那傻愣冲进来的玩家，一抹阴霾挥之不去，自己好像被算计了，猜到了吗？但他就算猜到了，也已经晚了。北凡一边喝着红药后，对着外面的玩家大喊：“傲世公会不行了，我们杀啊！”玩家不为所动，无人回复。傲世王者立即叫自家玩家后退，远离北凡。你是谁？为什么要破坏我们猎杀 BOSS？ 我有吗？北凡摸了摸头，丢失的一百多血量，肉眼可见的恢复着。这帮玩家也太怂了，都这样了，他们还不上，自己单干又有些危险。傲世他们还有七八百人呢，不管你有什么目的，你都阻止不了我们傲世公会拿下 BOSS 手杀。傲世王者冷声道：“虽然震惊此人的天赋和属性，但聪明的他一眼看出了对方变态的原因。所有人不要进攻他，他有反伤的能力，可以秒人。被发现了吗？”北凡尴尬一笑：“既然你们不进攻。”那我可要还手了。北凡手握长剑，慢慢走去。要知道，他就算不靠技能，高达130多点攻击也不是吃素的。全体战士上前抵挡一下 ，BOSS 马上就要倒下了，只要挡住他就可以了。而他刚说完，星月落落终于坐不住了。他们离得远，没看清傲世公会里面发生了什么，但清楚傲世好像被一个神秘的玩家给拖住了。这可是好机会！星月的姐妹们，随我杀怪，抢 BOSS， 冲啊！二百多位女玩家在星月落落带领下。声势浩大的冲了上去，闻声，北凡大喊：“傲世不行了，兄弟们此时不攻，更待何时？再不上 ，BOSS 可就没了。”所有玩家们闻听，甚是犹豫，这可是一趟浑水啊！但刚刚死里逃生与北凡一起冲的玩家，一想起傲世公会不分青红皂白的攻击他们，顿时一肚子气。他娘的，玩个游戏还受傲世公会这鸟气，岂有此理！不管了，大不了一死，我冲了。傲世刚刚还给了我好几剑，不行我要还回来。靠！你们冲了，那我也冲。傲世公会，我靠你妈来了！他们上了，你上吗？上！散人玩家们在北凡的鼓动下，燃起了久违的热情，点燃了心中对大公会的不满，蜂拥而上，人数之多把傲世王者都吓了一跳。他们傲世也没做啥十恶不赦的事吧？咋人神共愤了呢？视线一转，看到北凡，都是因为这个人，都是他！当，当，当！玩家们与大公会交手。兵器相撞，火花四溢。北凡车机退出了战斗中心，向 BOSS 靠拢，感叹：“真他娘的真实啊！这可不比赤壁之战差多少。而且
大家现在都很单纯，没有技能，纯肉搏，甚是精彩。第十七章，野猪王手杀 BOSS， 傲世恋战，复回他们被围攻了，我们怎么办？傲世的玩家一边输出一边道。野猪王在玩家们的不断输出下，血量骤降，已经来到了即将收尾的时刻。继续进攻，野猪王还剩不到 10% 的生命了，我们不能放弃。傲世恋战咬着牙，可副会长他这边到了关键时刻，副会长他们会理解我们的。傲世恋战严肃道：“他们打了这么久，要是现在去支援，岂不前功尽弃了？而且现在工会玩家状态都不是很好，就算过去了，也不一定是那些激昂慷慨的散人玩家之敌。到时候要是不敌，落个人才两空，这后果他更承受不起。傲世工会也承受不起。为了这个 BOSS， 他们付出的太多了，关红药就花费了上万铜币。进攻！所有人火力全开，秒 BOSS！ 傲世工会的玩家都如打了鸡血一样，眼神如炬。”攻击动作不断，极其认真。庄严，连人群中多出一个名字不一样的玩家都没有注意到。靠！别急啊！哎，你怎么回事？别挡我走位！北凡充耳不闻，一点点的向前挪移，出现在了内圈。即使是内圈，距离野猪王也有着四五十米的距离。北凡瞥了一旁没时间看他的傲世工会玩家，不愧是大工会，认真的时候真像个睁眼瞎。不过攻击倒是有条不紊的，虽然伤害不高。北凡也没有打扰他们，而是转睛越过最前排的战士，向 BOSS 看去。野猪王，精英 BOSS， 等级 5， 品质青铜级，生命值 142015000， 魔法值 6801000， 攻击力物理28防御物理20技能冲撞、践踏、呼唤。描述野猪中的王者，除了皮厚，他的尊严更是不容侵犯。BOSS 要死了。北凡突然一急冲了出去，黄金血刺抽出腰间。哎，你往前冲啊 ！BOSS 秒了你！靠！二逼！傲世工会的人还没认出北凡，下意识出言提醒：“那是谁？怎么不听指挥？”等结束，把他从工会里清了。傲世恋战也发现了突兀出现的人影，不悦道：“傲世无双闻听，也顺着大哥的视线看去，一时间也没有认出那个人是谁。”而后，一个探查术丢出，一剑破天。五级！靠！那不是我们工会的人！傲世无双大叫：“什么？”傲世恋战一惊，竟然有人混进了他们的工会猎杀内部。他要干什么？难道不好？快快杀了他！他要抢 BOSS！ 傲世恋战慌乱大喝，手中的弓箭拉开，向北凡射去，正中北凡，一个大大的伤害飘出。负一，北凡现在的防御比野猪王都高，高达37点，接近 BOSS 的两倍。就算全力加点的射手，没有高级装备和强化。几乎破不了他的防御，嗯，伤害怎么会这么低？难道没有破防？一个剑士怎么会有这么高的防御？全点的敏捷，那也不可能这么高啊！傲世恋战先是一惊，转瞬又是一喜，哈哈，他防御这么高，那攻击力一定不高，应该杀死不死 BOSS。何况 BOSS 现在还有一千多点血量，就算他们数百人围攻，也要一会儿。他一个人怎么可能秒杀千血 BOSS？ 想到这里，傲世恋战高兴放下武器。不再进攻那突然出现的玩家，准备抢下 BOSS 时，头顶上却冒出了令他惊愕的伤害，负三百七十五。砰！傲世恋战倒地死亡，灵魂回到复活点。叮，提示：你已经死亡，还有四次复活的机会。如果全部耗尽，你将彻底死亡。嗯，大哥怎么死了？傲世无双一猛，他离傲世恋战最近，也没看见谁伤害到他大哥呀。而迷茫的不只是他一人，其他的傲世工会玩家。凡是在傲世恋战喊的那一嗓子，对北凡发起攻击的远程玩家，头顶都冒出了同样的伤害。负三百七十五，负三百七十五，砰，砰，一个个不明不白、毫无征兆的倒下，犹如恐怖事件爆发。瞬间，傲世工会的远程玩家清空了大半。傲世无双，傲世玩家，靠！谁能告诉到底发生了什么？傲世恋战在复活点大吼着。忽然，他身边多了一位位熟悉的名字。片刻间，人数就超过了一百，把空旷的复活点变得拥挤。众脸茫然，把复活点外地玩家看得一愣。傲世工会上演回家的诱惑，我怎么死了？不知道啊，我就看见一个红色数字飘过，我就没了。这游戏不是有脏东西吧？傲世女玩家，另一边被一百多人攻击后，脚步刻不停留的北凡冲过。那傲世前排战士，在他们错愕的神色下，来到野猪王近前，不足五米处，北凡大步一迈。再度缩短距离。
，血红色的长剑冒着滚热的血气，血色蒸腾，将剑身整个包裹。一条由鲜血化作的三米巨剑向野猪王刺去。好、哦，野猪王也发现了眼前的人类，智商不高的他感受到了屈辱，震怒一吼，野猪王身边淡淡白气若隐若现，而后化作石质铺在了大地之上。随后，一只只三级的野猪从里面走出，同时野猪王獠牙一拱，整个身体向前撞去。冲撞，血字，血色一剑对上野猪王的猪头，轰！负五十五，负一千七百四十，野猪头碎了，连带着整个野猪王身体爆开。当，当，当，当，叮！经验值加五百，野猪王身体爆炸瞬间，从其体内掉出了一堆东西，闪闪发亮，银色妖艳，铜色幽绿，还有一堆铜币。北凡一剑过后，华丽落下。全场玩家鸦雀无声，一副见了鬼的样子。BOSS 死了，傲视无双吞了吞口水， 1 7 4 0这是他打出的伤害。我们玩的是一个游戏吗？全服公告。叮，恭喜新手村6666号玩家一剑破天杀死青铜 BOSS， 拿到 BOSS 手杀，奖励声望加一千，铜币加一千，青铜宝箱一个，一星宝石十块。全服公告。叮，恭喜新手村6666号玩家一剑破天杀死青铜 BOSS。拿到 BOSS 手杀，奖励声望加一千，铜币加一千，青铜宝箱一个，一星宝石十块。全服公告。叮，恭喜新手村6666号玩家一剑破天杀死青铜 BOSS， 拿到 BOSS 手杀，奖励声望加一千，铜币加一千，青铜宝箱一星宝石十块。第十八章，诸王戒指恢复神迹。怎么又是6666号新手村？全服公告被他们承包了不成？凭什么又是龙国玩家？我地棒子国才是最强的。一根棍子闯天下，还妄言最强，可笑！我们小日子才是最强的，不吹不黑。这一剑破天是谁？现实哪个财团大佬？龙国牛逼！一剑破天牛逼！野猪刷怪点，与星月工会混战的傲视王者，听见系统提示的手杀公告，还以为是自家玩家，大笑道：“星月洛洛，手杀还是被我们抢下了，真是可惜。”哈哈，傲视王者，你是什么时候龙的？我真替你担心。你仔细看看，那是你们工会的人吗？星月洛洛用白痴的眼神看着他，什么意思？傲视王者眉头一皱，身后的傲视工会玩家，富儿小声道：“富会，手杀不是我们工会的人拿下的，被一个叫一剑破天的人抢走了。”什么？傲视王者瞪着双眼，怒目圆睁。他翻看了聊天频道，上面还未消失的系统信息，赫然写着一剑破天玩家拿下了手杀。傲视王者双手用力捏紧，浑身颤抖。BOSS 被抢走了。那群家伙是干什么吃的？好几百人竟让一个散人给抢了手杀，废物！废物！一剑破天是谁？给我杀了他！杀了他！傲视王者说不出的愤怒，嘶吼着。他们傲视工会辛辛苦苦打了这么久，却被一个不知名的家伙抢走了。他岂能不怒？会长，我们还与傲视苍穹的人交缠吗？星月齐齐问道。他们现在与散人玩家联合，将傲视的人逼到了绝境。傲视玩家被他们全部围住。从外向内厮杀，继续下去，傲视必定死伤惨重，全员调集的危险。退走吧，既然 BOSS 被人拿走了，我们也没有留下的必要。只要不是傲视苍穹的人拿到，对咱们就还算有利。星月落落沉吟道：“还有，叫姐妹们留意一下这个叫一剑破天的人，此人不简单。”星月落落想到了之前那位一人拖住了傲视三百人的行动的玩家，大概率应该是同一人。他有着什么目的呢？敢公然与大公会为敌？希望他只是一个散人。否则必定会成为他们工会发展的挡路石。是，星月齐齐点头。另一边，傲视工会玩家看见开始舔包的北凡，终于回神，暗叫不好。草 ，BOSS 被抢了，快快把那家伙杀死，别让他跑了！傲视无双大喊：“砍死他！”后知后觉的傲视玩家反应过来，等他们杀到 BOSS 尸体前，北凡依靠着装备增加的 5% 分移速，已经跑远了。因为大家初期加点都偏攻击和体质生命，很少有人点敏捷。所以大家起始速度都是一样的，而北凡多出点 5% 移速，就决定了双方的差距，差之毫厘，失之千里。同时，北凡也因为着急，地上的材料和红药他还没来得及捡，但装备和铜币倒是都捡回来了。拜拜了你，傲视无双还想去追，却被 BOSS 死亡后召唤的野猪拖住了行动。靠，这下完了 ，BOSS 没了，人也跑了，副会长一定会发飙的。每一个存活下来的傲视玩家，脸上抹上了。挥之不去的阴霾和挫败感，好歹也是议会中的精英，竟让一个玩家抢走了成果，简直是丢人丢到家了。他们把一肚子愤怒。
对准了那些召唤而来的野猪。农田上嗷嗷惨叫。返回新手村的北凡直接清点了一下物品。叮，恭喜您获得铜币加二三八。恭喜您获得白银装备、猪王戒指、青铜装备、古铜法杖。叮。青铜装备，黑铁巨剑；青铜装备，全能项链。三件青铜，一个白银，这就是北凡这次的主要收获。铜币忽略不计。快拥有一万铜币的北凡，已经对几百这种数字有了免疫力。现在如果有富豪榜，那北凡一定会挤进前十。猪王戒指，等级五，品质白银。职业要求：剑士、盗贼、战士。附加属性：体质加五。技能：生命之息。被动效果每秒。恢复两点生命值。描述：简大师的智力杰作，肉盾的热爱，更是野猪王的随身物品。北凡一眼就双眼放光，神器啊！有了这件装备，可省了不少药品。之前他要是有这装备，就会更加游刃有余了。古铜法杖，魔法攻击加七，黑铁巨剑，物理攻击加八。这两件装备都不适合自己，属性也一般，倒是可以卖钱。相信在装备短缺的初期，大家一定会很喜欢的。全能项链。等级五，品质青铜，职业要求所有职业，防御魔法加三，附加属性全属性加一。描述青铜装备中的极品，这个还不错，直接将戒指和项链穿上，属性再度提升一截。而后北凡就把之前退下来的普通装备和青铜装备一并上了拍卖行，又看了一眼自己的之前上架的任务物品和力量图纸，任务物品目前最高拍卖价格两千价。力量图纸目前最高价格8500加，嚯，有钱人还是有啊！北凡还以为这东西只是值点小钱，没想到会这么多。思考了一下，北凡修改了一下拍卖时间，设定在一个小时后结束就退了出来。缩短时间倒不是北凡着急收取铜币，只是觉得这样会增加一些那些钱主的热情。如果他们真想要这物品，在拍卖结束之前一定还会一次疯狂竞价。而事实上也跟北凡猜的差不多。当星月齐齐看见力量图纸时间缩短后，立即告诉了会长星月洛洛，后者也嘱咐他：“丁锦，我们一定要拿下这力量图纸。”另一边，猎杀 BOSS 失败后的傲视苍穹，工会傲视王者也把希望寄托在了这力量图纸上。一步错，步步错 ，BOSS 没拿到，全员等级几乎都掉了一级，可谓是损失惨重。这力量图纸也是他们恢复元气与其他工会拉近距离的关键，无论花多大代价，他也一定要得到。第十九章，可怕的猜想。这么快就回来了，任务完成了。强化商人拂袖略有吃惊道：“这表情还真是丰富。有时候北凡都感觉这些 NPC 不是数据，而是活生生的人。尤其是在上次对方被自己追杀、慌忙逃窜的样子，脸上的惊恐万状，他都做不出来。没有，没有。那你回来干什么？”强化商人语气冷淡，警惕道：“找你还能干什么？当然是买强化石了。”北凡白了他一眼：“要多少？什么价格？”北凡问道：“上次不是告诉你了吗？”强化商人眉头一皱，他这跟我揣着明白装糊涂呢。上次是你欺骗我那次吗？北凡表情也一冷，吓得强化商人不断后退。哎，你们看，强化商人好像很怕那位玩家。NPC 会怕玩家？你仿佛在逗我。正在交谈的两位玩家远望这边说道：“你你要干什么？不是说了上次是个误会吗？再说赔偿我都给你了。”你还想怎么样？强化商人支支吾吾地说道，身子哆嗦后退，生怕北凡一个激动，一剑刺来。一码归一码，那些东西只是你的买命钱，至于欺骗我的事是另一件事，岂能合二为一，混为一谈？北凡一字一句道，听得强化商人怒气冲脸，红着眼，怒气道：“你这是胡搅蛮缠，是敲诈，赤裸裸的敲诈！明明都给你赔偿了，你还得理不饶人。不要以为我真好欺负，毕竟了咱俩，谁也不好过。”强化石给我打五折，这事就算了。北凡忽然道，没有被对方的气势所吓到，说出了自己的目的。虽然现在他也被困在游戏之中，无法退出，但也无惧一个一级的 NPC。何况这家伙也不是一个好人，能敲诈一笔是一笔。不行，强化石是我唯一收益来源，绝不可能。强化商人直接拒绝道：“你确定？”北凡抽出长剑做事上前。靠，这小子是吃定我了，太无耻了！明明都给他装备了，还要敲诈我，卑鄙！欺人太甚，可他打也打不过，而且他还希望对方帮他把蛇胆拿回来呢。强化商人心中不断咒骂，但身体还是很诚实的向后退却。你，你要干什么？再这样，我。
我可就要叫了。你叫啊，叫的再大声，你看看有人管你没？北凡不屑，他们要是知道你这么弱，会放过你吗？四周的玩家发现了这边有情况，纷纷走来窃窃私语。玩家欺负 NPC， 这可不多见。你，强化伤人气斗，双目大睁，痛快的，行事不行，我的时间有限。北凡冷声道：“哎，强化伤人叹息，屈服了。但你要保证这是最后一次，否则就算拼了性命，我也要与你同归于尽。”可以，我这个人还是很大度的。北凡点头，大度。强化伤人内心破口大骂：“大度个屁！狗娘养的，不就是坑了？你一次就咬得我不放。”心眼小的不如一只鸡。叮。提示：强化伤人将您设为贵宾玩家，在强化伤人这里消费将受五折优惠。成了。随后，北凡花费了九千铜币，近乎全部家当，买了一百八十块强化石。怎么卖你东西，照顾你生意，你脸色还那么难看？你说呢？强化商人语气不顺，连看都不想看北凡一眼。北凡微笑转身：“你都一把年纪了，还这么小心眼，学学我，凡事要想开，大度一些，才能快乐。”说完，北凡就离去了，留下咬牙切齿的强化商人，眼神要杀人，盯着那背影。强化商人，给我来五块强化石。我要强化，走来一个玩家道：“滚！”强化商人脱口而出。走到新手村口，一股咕嘟咕嘟的声音打肚子传出，同时身体出现了些许疲惫，这让北凡一愣，也没有打怪，怎么会出现这种感觉？这是怎么回事？啊？这种疲惫和饥饿就像累一天没吃饭一样。其实，如果算起来，他玩游戏也有八个多小时了。如果按正常生活来说，早该累了。可这是游戏啊，难道与之前的游戏提示有关？现实回不去。游戏变成了第二个家，吃喝也要在游戏里完成吗？饥饿的不止北凡一人，其他玩家跟北凡一个时间进来的人都出现了这种情况。北凡打开聊天界面，发现里面的消息早已九九九加了，好无聊啊！疲惫的我，怪也打不动了。兄弟们，我知道野猪弱点了，在菊花盛开的地方。好累啊，好想睡觉。嗯、呃，太饿了。有谁知道哪里能摆脱这种饥饿感？太烦了。新手村南头有一家面馆，里面的面可以解决饥饿。而且超好吃，我在野外找到了一棵果树，那个果子红白相间，超好吃，而且还能解饿。位置 triple x。看到这里，北凡好像明白了什么。玩家们虽然是在游戏里，但却要按正常的生理要求去生活，也就是说，不能再把这个游戏当做一个程序化的东西来看，而是真实的世界。呼，这也太假了吧，太离谱了。那岂不是说游戏就是现实，真实的世界？北凡惊呼，想起以前看过的小说。该不会以后这个游戏世界会与现实融合吧？第二十章，一身白银，北凡无敌了。来到那个所谓的面馆，花了五十块铜币吃了一碗面后，北凡的饥饿感果然消失了，真像吃饱了一样。但是疲惫感还在。北凡不禁想到，不是需要躺下休息才可以恢复吧？北凡看了一眼土地，也没闲埋汰，就地躺下闭目养神。路过的玩家纷纷嗤之以鼻，在哪都有流浪汉。哈哈，他也不专业。也不带个碗啥的，我这善意无处安放啊！北凡两耳不闻窗外事，静静躺着，身体里的疲惫果然在好转，但速度不快。要是要想恢复巅峰，怕是要十个小时左右，甚至更长。没办法，北凡只好找个地方先睡下了，一直躺在这里也不是办法。一个小时后，一间古代风格、内庭豪饰的雅间，北凡花费一亿二百铜币的价格，舒服的躺在了床上。叮，您上架的力量图纸已被拍下，最终成交价一万三千铜币。野猪皮囊等物品，成交价 2,200 铜币。片刻间，北凡就成为了万元户。要是再把那些装备钱都收回来，少说得2万铜币打底。普通装备倒是没多少，平均也就500铜币左右。但那两件青铜装备却已经被拍上了 2,000 加的高价，可见大家对装备的热情。毕竟普通装备起始攻击才二至三点，而青铜最低都是6点，他那两件更是高达七八点，属于小极品，被抢也属正常。当然，还有最重要的一个原因。那就是青铜装备还无人拍卖，北凡独一份。夜晚降临，新手村内极为安逸，白天的嘈杂消失不见，疲惫一天的玩家们都找了个临时住所，带着不安、思索、想念等情绪进入了梦乡。任谁经历这种遭遇，都会出现乱七八糟的杂念。玩个游戏却回不去家了，你敢信？不过也有夜猫子休息之余还在世界频道里聊天，尤其是关于一剑破天这个名字，对于突兀出现的散修强者，大家都很疑惑。不解，备受关注的同时，那些大公会通过自己的关系网搜寻着北凡的下落，都想与其结识一下。而傲视苍穹
，玩家也正是那些人中最迫切想要找到一件破天的人。次日六时，北凡早早起来，满目春风，新的一天也要元气满满。拿出昨天手杀获取的青铜宝箱，进化，定，进化成功，经验值五百，青铜宝箱变为白银宝箱，打开，定，恭喜您获得铜币加三六，定，恭喜您获得白银装备暴击耳环，暴击耳环。技能属性暴击正 3% 定，恭喜您获得白银装备，暗影匕首，暗影匕首，攻击力加12技能暗影背刺，定，恭喜您获得材料青岩石一份，青岩石炼制白银装备的必须材料，定，恭喜您获得大红药一个，获得蓝药一瓶，不是吧？进出了两个白银装备，要是再一进化，那就是两件黄金装备了，死。北凡仿佛闻到了铜锈味的气息，他看了一眼自己的经验值， 3 0 0斜杠 5,000 还不足以进化。如果强行进化，那他的等级跌落，有的白银装备就掉了。华而不实，索性先把暴击耳环装备后，就开始了强化。强化丘陵护腿，定，强化成功，强化13丘陵护腿加一，防御加一，定，强化成功，丘陵护腿加 5， 防御加 5， 力量加 3， 智力加 3， 定。丘陵护腿加十，已达到强化上限。防御加十二，力量加六，智力加六，不错，防御又高了一截。强化诸王戒指，定。强化成功，诸王戒指加一，体质加 0.5 五，定。诸王戒指加五，体质加 2.5 技能效果加一，定。诸王戒指加十，达到强化上限，体质加五，技能加三。强化后的诸王戒指技能伤害提升了三点，比基础恢复能力还高，一秒五点生命值。破不了防御的野怪，他都可以无伤刷怪了。继续大力亏强化，定，强化成功大力亏加五，防御加五，力量加三，定，强化上限大力亏加十，防御加十，力量加六。强化时还有九十块，北凡先把全能项链和素灵靴都加十，定，素灵靴加十，防御加八，移速攻速各挣百分之六。全能项链加十，魔法防御加五，全属性加二点五。面板，姓名一剑破天，等级五，种族人族，职业剑士，天赋强化 S S S， 进化 S S S， 血脉五，力量 72.5 影响攻击力，体力 32.5 影响生命值，智力 22.5 影响魔法攻击力，精神 5.5 影响蓝量最大值，敏捷 3.5 影响防御移速，转职后部分职业会发生改变，幸运。一，暴击 4% 闪避 0， 经验值 6% 升级需 5,000 点经验值，护甲穿透 0， 法术穿透 0， 生命值650法力值110。物理攻击力，左圆括号70加 72.5 右圆括号星号103分号，法术攻击力 22.5 物理防御加 60， 法术防御18附加属性，攻速正 11%。移速正 11% 声望 1,650 称号小式牛刀，技能力量之衡，血刺，刺甲，生命之息，系统自带技能探查术，一身白银装备外加黄金武器，将北凡的数据拉到了新手极限，达到了所有玩家望尘莫及的地步。北凡现在敢说，高达150多的攻击力和72力量的他，没有一个玩家能顶住他的伤害，就算是碰见小型工会，他也能靠着刺甲。活活烦死他们，也就是说，北凡现在无敌了。第二十一章，魏安祥的暗杀。会长，我发现一件破天了，他往村西去了。村西，那边不是高级怪的活动范围吗？他去干什么？傲视王者问道。不知道啊。行，我知道了。你盯紧他，我随后就到。傲视王者起身，立即叫醒了工会的兄弟们，集齐了一些会技能的天赋者，向村西前往。一剑破天，敢得罪我们？傲视苍穹。那我就让你在游戏中混不下去。不一会儿，北凡就来到了强化商人所说的任务地点——刺牙蟒，等级八，品质普通，生命值290攻击力物理16防御物理10技能中毒，刺牙蟒的牙齿附带剧毒，被攻击到会造成每秒5点生命值的流失，持续5秒。描述：冷血动物，不讲感情。凡是冒犯他们的人都将死在蛇性之下。到达目的地，北凡就见一个牙齿长在嘴外、半身站立
，浑身带有奇怪疙瘩的黑皮大蛇，足足有四五米长。北凡都咽了一下口水，蛇的律动真实的吓人，要不是有着系统机制，他都怀疑自己再靠近就会被攻击了。没办法，怕蛇的弱点，好像刻在了骨子里，本能反应。北凡冷静呼吸了一下后，还是勇敢的拿出了剑，靠近刺牙蟒七寸的位置，一剑刺下，负一百九十八弱点，一剑打了刺牙蟒一多半的血量。伤害极为可观，刺牙蟒吃痛惨叫，转头就要向北凡咬来，速度飞快，但北凡的剑更快，又是一剑突刺，负135刺牙蟒歪扭倒下，叮，经验值加十，两剑结束刺牙蟒的生命。北凡对自己的攻击力也很满意，两剑击杀他也不用惧怕被攻击到了，只要快速出手剑，这刺牙蟒连伤害他的机会都没有。而后，北凡摸完尸，开始对下一个刺牙蟒发起了进攻。动作快准狠，负190弱点，负135经验值加十，铜币加十一，负一百九弱点，蛇胆加一，反反复复，北凡上演了杀蛇大业，速度之快，没几分钟他就获取了十多个蛇胆。按这个进度，他应该再过一至两小时间就能将任务完成了。十多分钟后，从林中一个男人手起剑落，杀进了深处，身后遍地的蟒蛇尸体。把尾随而来的傲视玩家看得一呆，这杀怪速度也太恐怖了吧！他攻击的有多高啊？怪不得他能一锦剑秒杀 BOSS， 这样的攻击力打在肉盾身上也受不了啊！不行，此人实力之强，根本不是他们工会玩家所能对抗的，他得赶紧通知会长。此人慌忙打开聊天界面，正在输入，丝毫没有发现身后出现了一道影子，以一种极为夸张的速度接近着。当他输入完要发送时，身后的影子已来到他的背后。一个锋利、冒着寒光的匕首架在了他的咽喉。你的警惕还真是差啊！你是？这人惊恐的发现脖梗的匕首，想要回头。负一百八十八，负三百六十暴击。只听扑哧一声，脖子划开，鲜血涌喷，跟不要钱一样。身后的影子快速一掠，消失在林中，向着前方行去。到死，那名玩家都没有看到是谁杀了他。不过，死亡后系统倒是给了提示。叮。你已被玩家魏安祥杀死，对方已触发善恶机制，以标为红名，装备掉落几率增加。魏安祥是谁？另一边，魏安祥快速掠过丛林中的高树，速度之快，刮起了微风，吹打着四周飘下的落叶，空气中弥漫着血气和潮湿的气息。竟一个人杀到了这里，刺牙蟒对他来说犹如屠鸡般简单，可见其伤害之高。魏安祥想不明白，对方凭什么会这么强？自己靠着机缘获取了世界任务才有如此成就，他凭什么？他无法接受，也不允许别人比他强。之前一连三次公告，虽然只有一次显露姓名，但他断定这很可能是同一个人。要不怎么可能每次都快他一步呢？他也是拥有黄金武器的人，凭什么他不是游戏第一人？他不服，所以他来了。北凡依旧在愉快的屠蛇取胆，为了赶任务，他也是不辞辛苦。叮，恭喜您获得普通装备一件。哎，出装备了。北凡一喜，从蛇腹下拿出。一把弓箭武器在手，虽然普通，但也能卖点铜币。北凡开心收下，放入背包，起身准备寻找下一个目标时，忽然背后传来一丝凉气，但他没有在意。脚步挪动，要行前行走时，耳边冷不丁响起了声音，就这意识，也配拿全服公告？你也配？真垃圾！给我死！魏安祥凶狠道。叮，您遭受到玩家魏安祥的攻击，对方已是红名，负八十九，负九十七，负一百七十六暴击。啊啊啊！背后被快速三次割喉，鲜血流出，流淌而下，一股剧痛传来。北凡陡然惊醒，回头，一道黑影快速闪过，脸色极为吃惊。没死？这怎么可能？就算全体的战士也不可能挨过他三次割喉，他一个剑士怎么可能有这么多的血？他不是全力量加点吗？凭什么不死？啊，好痛！北凡眼神疼得通红，单手捂着脖梗，快速吃了一个大红药，加二十。加五，加二十，加五，是谁攻击了我？还有怎么没有传来被刺甲反伤死亡的声音？难道对方血量颇高？北凡惊吓的开始寻找，转头发现了侧面那一身夜行衣，脸上也被黑布蒙住的家伙。你是谁？北凡握紧了剑，鲜血欲滴溅身，直视那人。你究竟有多少生命值？为什么没死？魏安祥不打反问。来，你过来，我告诉你。北凡血量恢复上来一些，冷着脸道。北凡确认他与此人未曾谋面，对方却痛下杀手，那么他就明白了，不管对方是谁，都是他的敌人，还是死敌。
，常见血色浮现。魏安想一眼，就发现了不对，面无表情道：“好啊。”他脚步慢慢靠近，北凡也向着对方走来，两人心中各怀鬼胎，但目标一致，那就是杀了对方。下一刻，距离接近，魏安想陡然行动，只见他身影快速一掠，速度突然提升，几步就来到了北凡一侧，弯身一绕，来到其后方，匕首银光缭绕，血色斑斑。短瞬间刺出了三刀，负九十，负九十六，负九十八，没有暴击，只造成了近三百点的伤害。对方依旧没死，这让魏安祥惊愕。卧槽了，他到底有多少血量？血刺，反应速度不如对方的北凡也终于反应过来，三米长的血剑，愤怒一次。可以速度见长的魏安祥身体紧绷，身体一躲，那三米长的血剑自身旁掠过，上面的死亡气息吓了他一跳，空了。北凡心头一跳。这一剑要是被刺中，自己必死。果然，他也是拥有技能的。魏安祥表情严肃，身体快速接近北凡，准备发起连续攻击。他知道，技能都是有冷却时间的。他要趁着对方技能空档，彻底杀了这个后患。今日你必死！魏安祥依靠绝对的速度，再度来到北凡身边，一记匕首被刺，负二十三。什么？负四百八十七次甲？那你？两个大大伤害飘出。魏安祥还未来得及说什么，身子扑通一声倒地，血量清零。北凡，第二十二章，刺牙王蛇，死了。北凡走到那已经消失的尸体旁，捡起一个古铜色的钥匙。叮，恭喜您获得哥布林废墟的密钥，将此东物品交给村长，将开启十级隐藏副本。我靠，竟然是副本物品！我就说，怎么没人发现副本呢？原来副本也需要特殊物品才能开启啊！这可真是意外之喜。北凡连忙喝着红药，恢复生命值。被动技能生命之息也在不断恢复着。魏安祥，这人谁啊？差点把他杀了。但也多亏了他，要不北凡也不会得到这个副本密钥。那人技能伤害真是不低，秒杀上百。要不是对方普攻打了自己一下，死的一定是自己。回想之前的危险，让北凡现在都心有余悸。果然，不能小瞧任何人，能人之外有人弄啊，还是得低调行事。自己操作能力太低。空有强悍技能，却无法发挥最大作用，还需多加练习。思索了一下，这地方不能久留了，得换个地方。要是那家伙发现他的弱点，再来搞他一波，那就糟了。复活点，魏安祥懵逼的看着四周，我死了？怎么死的？什么东西？给我秒杀了？操！什么伤害？外挂？不，不可能，他一定是有着什么东西，可以做到一击必杀。任务物品还是临时属性加成，或是其他东西？操！要真是那样，那物品一定极为稀有。为什么这种珍贵的东西，为什么都眷顾到了那人身上？凭什么？明明都给了他超高的攻击力和血量了，自己不是气运之子吗？魏安祥愤怒的嘶吼，把路过的玩家吓了一跳。看什么看？找死啊！这人有病吧？看你一眼会怀孕啊！真是，我们快走！路过玩家没多计较，而是快步远离。你 T M 找死啊！敢这么说你爹？魏安祥大叫。你 T M 别跑，回来啊，小 B 仔 Z， 你妈没了，敢嘲讽你爹！持续输出下，复活点的四周玩家一下子少了很多。发泄一会儿后，魏安祥习惯性的打开了背包，狂叫一声草：“草我密钥呢？”草！一剑破天，你给我等着！丛林深处，姗姗来迟的傲视苍穹。玩家看见一片尸体的丛林和已经渐渐刷出的野怪，傲视王者眉头紧锁。复会，他好像是跑了。傲视玩家。用你说，还不快去给我找！傲视王者不悦道。那玩家心中飞雨，他走了，你冲我们发什么火？一点能力没有就会窝里横。是。说完，这些玩家就开始几人一组搜寻，但找了一会无果后，他们也只好原路返回。毕竟这丛林之大，树木高耸，除了灌木就是杂草，想找一个人跟大海捞针没什么区别。另一边，恢复巅峰状态的北凡很快就将任务刷的差不多了，又杀死了十多个刺牙蟒。终于是筹齐了五百个蛇胆，同时在这段时间内，北凡的等级也来到了七级百分之五十六，清点了一下收获，铜币七千加，普通装备爆了三件，其余的一些药品材料、血莲液、创伤花等一些不值钱的东西。要是不学习副业炼药术，这些东西倒是没什么用处。清点结束，北凡大步向回走去。由于他太过深入丛林，想要离开丛林也需要一些时间。北凡也不着急，几分钟后，他走到了丛林边。忽然看见一行四人组正刷着一只刺牙蟒，哦，不是刺牙蟒 BOSS， 野外也会随机刷 BOSS 吗？刺牙王蛇精英 BOSS， 等级 8， 品质
，青铜级，生命值262002800攻击力物理53防御物理25技能中毒二星，幻身毒物。描述潮湿中的普通大蛇，因为误食了一颗未知的果实而进化的蛇中王者。会长，这 BOSS 太强了，我们打不过呀。络腮胡的玩家道：“是啊，我也要顶不住了。”要不我们先撤出去，等工会人来再说吧。另一个玩家也附议道：“九晴依依也清楚，这只 BOSS 绝不是他们四人之敌。可如果现在离开，很有可能会被别人后来居上。毕竟这是一只野外游走的 BOSS， 不是谁发现就是谁的。而且失去了仇恨拉扯 ，BOSS 不知道会跑到哪里去。现在大家等级都提升了上来，有能力刷 BOSS 的不只有他们一家。所以他幻想着自家工会玩家能够赶在他们死亡之前把这只 BOSS 拿下。”可刺牙王蛇的下一招，直接将九晴依依的犹豫、幻想全部打碎了。只见刺牙王蛇四周涌现了一股浓浓的绿雾，这雾自出现就开始蔓延，速度飞快的将四人包裹在内。腐蚀，腐蚀，腐蚀，什么东西？我看不见了，还掉血。队伍中的剑士道：“我也是，这应该是 BOSS 的技能毒物，我们快离开。”九晴依依的职业是一位牧师，再加上天赋使然，他开局就觉醒了天赋技能。只见他给自己加了一道圣光，血量一瞬间加了八十点后，慌忙的向外跑去。由于他站位靠后，毒物蔓延到他这并不远，所以他向后一跑就逃出了毒物范围。然而就算这样，他也掉了一百多血。毒物内掉血伤害虽然不高，但速度奇快。你们快出来，这伤害太高了！九晴一一大喊。里面的队友也知道，他们也正在向外奔逃。突然，队伍中的剑士撞到了一个东西，抬头一看，刺牙王蛇，这怎么可能？他不是在我后面吗？就在他愣神的功夫，眼前的刺牙王蛇突然发起攻击，一口咬在了剑士的臂膀。负四十六，叮，提示您已中毒，血量持续下降。负十二，负十二。很快，这位剑士就在不甘中倒下了，而另一边的射手也没有坚持跑出毒雾，死在了里面。四人的队伍一下子就剩下了死里逃生的络腮胡战士和九晴依依。会长，我们还是等人来吧。络腮胡男人无奈道：“九晴依依也有些沮丧，四人的装备也不差，可面对青铜 BOSS 还是有心无力啊！真不知道那位一剑破天玩家是怎么做到从大公会手中抢下 BOSS 手杀的。可惜他当时就看出了对方的不凡，却没有加上好友。没有了目标，刺牙王蛇开始自我游动。”九晴依依叹息，转头忽然看到丛林内走出了一个人，那背影让他有些熟悉，好像在哪里见过。随着那人慢慢靠近。九晴依依两眼放光，认出了对方。一剑破天，第二十三章：柔情男子。一剑破天，我们又见面了。九晴依依向着北凡这边喊道。络腮胡男人一愣，一剑破天，这个名称他可不陌生。六六六六号新手村的名人啊，以一己之力抢下了大公会的 BOSS 手杀，登上全服公告，惊艳了所有人。玩家们都很好奇此人是什么样的，没想到会在这里遇见。只不过会长怎么会与其认识呢？我们认识吗？北凡视线瞥了一眼两人，而后又转回了 BOSS 那边。这 BOSS 他们是不准备打了吗？您真是贵人多忘事啊！我们昨天在野狼入口见过的，当时我还邀请你入队了呢。九晴依依微笑中带有责备的口吻，迎向走去。七级了，单刷还这么快，果然不简单。一身装备都不是新手装备，那最起码也是青铜装备起步了。他究竟是怎么办到的？天赋使然还是？九晴依依心中打量着。心中更加确认，此人不简单，一定要与之交下。要是能拉进工会最好。他们工会最缺的就是一个强大的高手，为他的工会打响号角。哦，我想起来了，我们是见过。北凡回忆道，他接触的人不多，这个女人是一个。美貌的外表，飒爽又带有异样美的女人，还是很好记起的。不过有什么事吗？这男人还真是不解风情。要是别的玩家见了自己不说，请求好友位也会上前美言搭讪。他倒好。感觉多说一句话，像是耽误他很多时间一样。九晴依依心中委屈又不解。我们正在刷一个职野外 BOSS， 有没有兴趣一起？到时候猎杀了 BOSS， 奖励评分如何？九晴依依说出了来意，观察对方脸色。会长，我们的人马上就到了。络腮胡男人小声提醒道，但却遭到了九晴依依白眼，后者闭口不言。一起吗？北凡沉思，他本来想等他们不刷了，离开后自己再去看看能否单刷。可对方并没有要走的意思，转念一想也是，谁会放任这份机缘呢？而且野外 BOSS 已经被发现了，北凡要是当他们的面单刷起 BOSS， 貌似也不太可能。
，先别说人心叵测、偷袭、抢怪、搞暗杀，要是再有别的玩家来了也是麻烦，到时候 BOSS 的归属就不知是谁的了。怎么样？如果你觉得不公平，奖励我们还可以再商议。九晴依依挺了挺身子，木瓜荡漾道：“组队也行，金币、材料还有药品、专属装备都优先给我，其他东西都给你们如何？”北凡提议道。听完，络腮胡男人当即不乐意道：“靠！”你还不如说掉落的东西都给你得了，啥啥都给你，我们能得到什么？九晴依依一听也有点脸色难看，这是不是有点太欺负人了？他已经善意接近了，没想到对方还如此狮子大开口，不乐意就算了，我这人也讲究个你情我愿，不勉强。北凡道：“会长，我们还是等工会的人来吧，大佬，我们可请不起，这要求就贵的离谱。”络腮胡直接说出了自己的不满。再说，就咱们三人也拿不下 BOSS。还是要等自家工会玩家到来。他说的也有道理，九晴依依也明白。本来他只是想邀请一位高手多一层保障，但这层保障有点昂贵啊。对方不乐意，北凡还不愿意带呢。现在防御和属性超高的他，只要走位小心，单刷也是没有问题的。只不过碍于他们发现的 BOSS 没有立即出手而已，当然也怕他们捣乱。这回功夫，那刺牙王蛇就跑远了。北凡准备离去，九晴依依忽然抬头问道：“要是答应了你的条件，我们三人可以刷吗？”络腮胡玩家刚想说，会长今天脑子这么不灵光了呢？三人怎么可能单刷 BOSS？ 刚刚他们四人不就被轻松团灭了吗？当然，北凡淡淡道。络腮胡脱口而出：“吹牛逼吧。”九晴依依也是一脸怀疑。可对方是枪过 BOSS 手杀，上过公告的人会言语娱乐他们吗？如果不是，那就是对自己的实力有着绝对的自信，倒是可以一试。沉吟了片刻，就在络腮胡还要说什么的时候，九晴依依答应了：“好，那就按你说的。”只要能杀了 BOSS， 组队吧。同意了，这可出乎北凡的意料。会长，络腮胡看去，却又遭了个冷眼杀。叮，玩家九晴依依邀请你入队。叮，九晴依依申请加你为好友。北凡点了入队后，犹豫了一下，也通过了好友申请。通过了，九晴依依一喜，不管此次行动成功与否，他也不亏了。同时，他也想看看对方有着何种自信。叮，柔情男子加入队伍。嗯，北凡复杂的看向对方，后者立即反嘴道：“怎么了？看什么看？看你一会儿怎么击杀 BOSS。”说大话的家伙，柔情男子不屑道：“呵呵，那你就看着吧，我是不是说大话？”北凡一笑，没过多争辩。九晴依依无语，也没好说什么。自家玩家不信任，他也理解。其实他也很怀疑，真是不说，保持一会之长的风范。随后，三人追上刺牙王蛇。此时的刺牙王蛇血量已经回满。同时，身边多了许多小怪、刺牙蟒，这下麻烦了。要是现在进攻刺牙王蛇，那些刺牙蟒也会附庸而上的，到时候我也扛不住啊！柔情男子难受道。九晴依依也有些棘手，他们的药品不多了，要是先把这些刺牙蟒刷完，再去打 BOSS， 药物可能就不够了。而就算成功刷完 BOSS， 还在不在都不一定，因为对方还在移动。那就都杀了呗，然后再刷 BOSS。北凡道：“你说的轻松，刺牙蟒足足十多条，等杀完了 BOSS 都跑了。”柔情男子撇嘴道：“是吗？”第二十四章，近万点伤害，致命一击。你干什么？要动手也是我先拉仇恨啊！你一个剑士上去干得漂亮啊！负一百八十九弱点，负一百二十三。柔情男子生气的话语说一半，突然看见了让他震惊的一幕：伤害数字跳动。北凡两剑结果了一只刺牙蟒，属实把他惊得说不出话，就连一旁的九晴一一都捂住了小嘴。满血的刺牙蟒。就这么秒了，两次普通攻击，这也太夸张了吧！如此高的伤害，就算拥有技能天赋的法师，全智力加点也打不出吧？怪不得他有那个自信。北凡不知二人所想，他快速的挥剑将那十多条刺牙蟒解决，一走一过，两剑一个，快的惊人，把二人看的张着嘴说不出话。平常一只野怪，他们需要几人配合才能刷的，到北凡手上只需两剑就 KO 了，真是人比人气死人啊！摸师收取铜币。一气呵成。当北凡回到两人身旁，准备计划攻克 BOSS 时，柔情男子一改之前的瞧不起，激动上前握住了北凡得手大佬：“请一定要给个好友位啊！”激动的语气带有一丝哭腔，搞得北凡一愣，疑惑的看向九晴依依：“你这是怎么了？没吃药犯病了？”“没事。”他就这样面对值得尊敬的强者时就会这样。九晴依依美眸舒展，解释道：“我这有药品，你要吗？要不要恢复一下？”九晴依依用一种柔情似水的眼眸看着他，仿佛看见了稀世珍宝。嗯，这眼神怎么回事？怎么感觉怪怪的？
。北凡被短暂吸引，但瞬间回神。不用，我还是满状态，没掉血。怎么杀完怪回来？北凡感觉两个人好像换了一个性格。大佬，你说接下来怎么做？我都听你的。柔情男子严肃又认真道，好像化身了大哥的贴身小弟。你别一口一口的大佬叫着，我不喜欢。你还是叫我游戏名字吧。北凡无语道。好的，大佬。没办法，纠正不过来。北凡也不继续纠结这个话题。言归正传，问到你有多少血，能抗住 BOSS 几次攻击？五百生命值，大概能抗住 BOSS 七至八次的样子。要是中毒频繁，可能也就四至五次。柔情男子知无不言，眼中满是对北凡的崇拜。他们工会要是早有这么强的大佬，岂能被星月和傲视苍穹压一头？有点少啊，用处不太大。闻听，北凡有些失望。一个战士还没有他见识生命值高，怎么当前排呢？看来杀 BOSS。还得靠自己一个人，他俩是帮不上忙了。呃，抱歉，拖大佬后腿了。听见对方的评价，柔情男子羞愧的低下了头。我的职业是牧师，可以给你加血。九情一一出声道：“你会技能？”北凡诧异看去，要知道玩家一般开局都是没有技能的，拥有技能天赋玩家可是凤毛麟角。嗯，有一个加血天赋技能。听见对方关注自己，九情一一也骄傲的抬头挺胸。不得不说。这个女人的灵魂还是挺丰满的，能加多少血？北凡是对方胸前如无物，问出关键，八十点生命值。九情一一道，倒是不少了。冷却时间长吗？北凡低语，而后问道。可当他说出这话，就发现了自己失礼了。技能属于隐私，玩家的逆鳞。抱歉，我下意识的。北凡连忙道歉道。九情一一本来还有些不悦，但听见对方道歉，也明白他不是故意的，可能是出于团队考虑，毕竟。这里只有他们三个人，知根知底好办事。大佬，我家会长技能间隔是五秒。柔情男子心直口快道：“他没发现。”在他说完，本不生气的九情依依脸色瞬间冷下来，杀人的目光看向柔情男子。北凡发现不对，晃悠着脑袋偏向了他处：“你就这么把我的技能时间告诉了别人，是当我这个会长不存在吗？还是你想跳槽了？”九情依依咬着后槽牙，一字一句道，冷冽的语气把柔情男子身体一震。颤颤巍巍的回头，只见一个法杖砰然打来，当，啊！柔情男子失痛大叫，这才反应过来，自己好像做错事了。对不起，会长，我下意识说的，下意识是吧？九情依依又是一记法杖打去，追着柔情男子，后者连连求饶。对不起，我真不是故意的，会长，你饶了我吧。九情依依却不依不饶，足足打了近一分钟。北凡也很同情，不忍心看下去，直接别过头。吹着口哨来来替对方祈祷，结束后九情一一消气了，柔情男子脸上也有了淤青，可见这游戏多么真实。我要开 BOSS 了，你看准时机给我加血吧。北凡对着九情一一嘱咐道：“那大佬我干什么？”见对方没提自己，柔情男子拖着伤问道：“你攻击多少？”“三十六。”“待着吧。”北凡说完就冲向那不断移动的刺牙王蛇，柔情男子呆愣在原地，又被看不起了吗？可他这攻击力在工会里也算高的了。九情依依见北凡先行，也跟着追去。奔跑中回头到你在这等工会玩家过来，同时也警惕一下四周的玩家，别让他们来捣乱。是，柔情男子点头领命，有事做就好，一无是处太难受了。他下定决心，今日之后一定要变强，最起码不能让大佬瞧不起。另一边追杀刺牙王蛇的北凡，没有那些花里胡哨，直接对准蛇头一记血刺，血剑贯如长虹。鲜血淋漓，负 2,175 而后一个大大的伤害飘出，正好跑来看见的九情依依，睁大了双眼，小嘴一张，脱口而出：“卧槽！”好在专心战斗的北凡没听见，一击过后，他就快速刺了刺牙王蛇两剑，负一百八弱点，负一百八弱点。好，被攻击的刺牙王蛇吃痛回头给了北凡一口，负一，负一中毒，什么？ BOSS 怎么才打出这么点伤害？没有闭上嘴巴的九情依依再次放大，说不出的吃惊。攻击高，防御又这么离谱，这也太帅了吧！防御高达60点的北凡，连刺牙王蛇都破不了防御。同样的魔法攻击也是如此，都只能造成系统强制的一点伤害。这让北凡内心大定，就这样，那还走位个屁！北凡也不躲了，开始放开了干，压着心中对蛇那份恐惧，开始不断挥砍，刷刷刷。刺牙王蛇也异常愤怒，吐着蛇性，嘴里冒着绿黄，长着血盆大口，开始撕咬。同时，四周开始扩散绿雾。
，那是刺牙王蛇的技能，很快就将北凡掩埋在内。一道道伤害飘出，负一，负一中毒，负一毒物，负一，伤害不高，没有一个超过两点的，还没有北凡回复的快，这让他更加大胆。攻击越发放肆，一剑剑刺入蛇的七寸，你来我往，时间一过五秒，一条长长的血剑扎入蛇七寸，负八千七百致命伤害。卧槽！北凡被自己的伤害震惊了，这一剑下去，蛇的血量扑通一下掉了三分之一。刺牙王蛇则吃痛的样子，好像怀孕了一般，开始不断摆动，甩尾挥打着北凡。啪，啪，啪！北凡没想到技能也会有特殊伤害，而且还高得如此离谱，足足提高了基础技能四倍伤害。这要是被外人看到，不得惊掉下巴。近万点的伤害，就算在二十级法师都难以办到。不到十级的北凡却率先达到了，不得不说太爽了。好在毒雾很浓，绿蒙蒙的，让不敢深入的九青依依看不清里面的情况，否则九青依依会瞬间吞下一根黄瓜来掩盖内心的惊容。但就算没看到里面发生的情况，也让九青依依在外面惊讶不已。里面战斗不停，刺牙王蛇嘶吼不断，战况一定很激烈。刺牙王蛇的攻击力他是知道的，可以瞬秒他队友的存在，避免意外发生。他也随时待命，准备给北凡加血。可左等右等，他惊恐发现北凡竟一点血没掉，好像开了锁血挂一样。其实也不是没掉，只是刚掉几点就被北凡的生命之息给恢复上来了，以至于肉眼难以发现。又是五秒过去，血红长剑浮现，正中蛇头七寸，噗，负八千七百。骤然，刺牙王蛇哀嚎惨叫，血量狂掉到不足一万，只需再一个回合 ，BOSS 就能被他灭杀。是无伤灭杀，一想到 BOSS 死亡后会掉落物品，北凡越发有干劲，一剑一剑，噗呲噗呲，节奏感十足。很快，刺牙王蛇的血量掉到了八千以下，北凡停下了攻击，血气浮现，血字，负八千七百。第二十五章，盛情邀请，漫漫毒雾侵蚀着丛林，绿蒙蒙的瘴气挡住了人的视线。北凡奇怪，怎么没传来击杀的提示呢？刺牙王蛇血量已经掉八千以下。按理说应该死在这一剑之下才对吧？可这毒物非但没因为死亡散去，反而又加深了一些，好像二次释放、覆盖重叠了，但依旧无法对北凡造成实质性的伤害。超高的属性和被动技能让他立于了不败之地。其实，在北凡一道血剑刺去时，刺牙王蛇就用出了技能换身，一模一样的身体挡住了那致命一击，让他躲开了一劫。只是北凡没有注意到而已。他开始寻找，行走在毒物之中，很快他就踩到了一个软软的东西。还莫等他看清楚，毒物中一个个大大的蛇头对着他撕咬而来，死，死！怪异的声音响起，北凡身子本能的起了一层鸡皮疙瘩，这种声音让他很是难受。刺牙王蛇突袭，一口咬在了北凡胸口，巨大的冲击下也将他击飞了出去。靠！好大的力气，竟然真没死！北凡不知道那 BOSS 为什么没死，但北凡很快反应过来，既然一剑杀不死你，那就再来一剑。我就不信干不死你！血气缠绕剑身，鲜血欲滴。三米血剑狂暴一次，目标蛇七寸，负八千七百致命一击，死！扑通！刺牙王蛇甩头倒地，毒物没有支持，开始缓慢退散。叮！恭喜您和九青依依柔情男子一起击杀了 BOSS 刺牙王蛇。一道击杀提示在三人脑中响起。叮！经验值加两千点，奖励白银装备、王蛇法杖、青铜装备、扩蓝大刀。青铜装备，生锈的长剑；青铜装备，生命护腕；普通装备，破旧的耳环；普通装备，损坏的草鞋。物品：一星技能卷轴一个，效果：使用后可将自身技能提升到二星。花铜是一个炼制青铜装备的材料。铜币一地，北凡看到一地装备，整个人都傻了。BOSS， 就这，这掉的都是些什么玩意？没有一件适合自己的，唯一的一件白银装备。还是法师用的。外面的九情依依和络腮胡柔情男子也傻了，不明不白的，他还升了一级。他只是站在丛林外面放个风，时间也才过去一分钟左右的样子 ，BOSS 就死了。里面发生了什么？不行，我得回去看看。他吞了吞口水，快步向回跑去。九情依依愣在原地，不知所措，一直到柔情男子男子跑来叫了他一声，他才回神。会长 ，BOSS 怎么死了？谁杀的？柔情男子激动的晃悠久，秦依依的臂膀，后者打开他的双手，有些呆滞的回道：“我也不知道，你不知道，你不是跟大佬一起在刷 BOSS 吗？你怎么会不知道？”
大老人呢？”柔情男子追问道。九卿依依摆手一指，毒物消退的地方露出了北凡的身影。此时北凡已经将铜币收了起来，还有那个物品，技能卷轴，其他的他也看不上眼。大佬，砰的一下，一双大手抱了过来，将北凡整个人包裹住。北凡打眼一看，原来是那个络腮胡玩家卫。你干什么？快松开我，大佬，您快告诉我 ，boss 怎么死的？是您杀的吗？你是怎么杀的 ，boss？ 柔情男子一脸激动，见对方没有松开他的意思，没办法，北凡只好用力一推，高达72点的力量，轻轻推开了对方，搞得后者一愣。现实，他也是练武的，身体素质比正常人可强上很多，就这么轻易被推开了。就在这时，九卿依依也走了过来，双眼中满是北凡的影子。此刻，他竟然有些看不透眼前这个男人。他到底有多强？领先了他们多少？还能怎么死的？当然是我杀死的。那地上的装备你们收下吧，对我无用。北凡白了他一眼后，淡淡道：“无伤刷 BOSS， 让北凡也大为惊喜。”不是不知道，一是吓一跳，原来不是谁都能伤到自己啊！九晴一一看去，银光闪闪、绿光悠悠的装备在吸引着他，不用想就知道，那是白银装备和一地的青铜装备。白银装备对方都看不上眼了，要知道。一件青铜装备都能被玩家争得头破血流，白银更是大公会疯抢的存在。对方连多看一眼的意思都没有，言语中尽是无所谓的样子。这不禁让他怀疑，对方身上该不是一身白银装备了吧？死！北凡要知道，必定会惊讶，这娘们猜得真准。捡起一个个装备和材料，唯独没看见铜币。九晴依依也大概清楚，对方已经把自己的那部分拿走了吧？他也没有觉得什么不妥。这次猎杀 BOSS， 完完全全是一位大佬。带俩拖油瓶，他二人一点力没出，还获得了大量装备，让他开心不已。王蛇法杖，等级八，品质白银，职业要求牧师、法师，攻击力魔法加十五，技能中毒，技能或是普通攻击命中敌人后，附带三秒中毒效果，并会轻微阵痛，同时造成智力心耗一的魔法伤害。描述以次牙王蛇精华炼制而成的极品法杖。大佬，您可以再说的详细一点吗？柔情男子依旧不依不饶地想刨根问底，实在是在好奇心的驱使下控制不住。以他的思想，完全不理解近三万血的 BOSS 是怎么没的。就算他们工会玩家集合，也需要十多分钟甚至半小时才能解决掉的。而这才过去几分钟，你比较适合去当一名记者或者狗仔。”北凡道。而后他退出了队伍，没有留恋地向外走去。他不想回答这个问题，自己的秘密又有谁希望让别人知道呢？九晴依依听到退出队伍提示，再看对方要在，慌忙起身，喊道：“一剑破天！”嗯，还有事吗？北凡停顿，转身疑惑道：“你能加入我的工会吗？”九晴依依内心狂跳起来，真挚道：“脑海中一个声音告诉他，绝不能错过这个人。”络腮胡玩家竖起手指，大大的赞。他刚想说的话，被会长抢先了。不了，我喜欢自由。北凡拒绝道，无视了对方那会说话的眼神，楚楚可怜。还不是看上他强大的身体和实力，北凡深知肚明。被拒绝，九晴依依没有气馁，再次抢先络腮胡男人，说道：“不限制你自由，也不要求你做什么，你想来就来，想走就走，并享受工会第一人资源。只希望你能加入就可以。”嚯！络腮胡惊讶不已地看着自家会长，这还是他认识的高冷女强人吗？竟然为了一个玩家做到如此地步，虽然他也觉得值得。果然，会长眼光还是很毒辣的。他不知道，说完这句话。九晴依依羞涩的低下头，不敢看北凡了，内心蜚语：自己这是怎么了？说出了这种话，冲动了。不过他会同意吗？的确，听见对方的条件和要求，北凡一呆，对方开的条件已经不能说是条件了，感觉就像工会免费给你交社保，还不要你钱，你还能领钱？完事了你，你还什么都不用做，这不禁让他沉思了。这女人看着也不像是胸大无脑的人啊。第二十六章，疯狂杀戮。柔情男子期待地看着，会长开出的条件已经是最好的了。如果对方还不同意，他也没有办法了。安静的丛林略显压抑，连呼吸旋律都能听得一清二楚。最终，北凡咳嗽了一声，抬头刚要说话，忽然从林外中出现了一丝响动，大量的脚步声随之传来。几秒间，脚步越来越近，一行十多人的队伍出现在了北凡眼前。九晴依依感觉不对，警惕看去，发现了一群人都顶着傲视前缀的玩家。面色不善，紧盯着这边。为首的正是其父会傲视王者，自家工会玩家没到，到等来了不速之客。但好在 BOSS 刷完了。
一剑破天，你可真是害得我好找啊！被打断的北凡将要说的话咽下，向其看去。一行人，清一色的法师和射手，一身装备也不是普通货色，极为不凡。看样子是有备而来了，你们走吧。北凡对着两人道：“这是他自己的事，没有必要牵扯到别人。”哈哈，走吧，赶紧快吧！我也没有兴趣杀两个无名之辈。”傲视王者大笑，这局势他很喜欢。一剑破天，也明显看出了自己凶多吉少，露出了胆怯。这正是他要的结果。今天他要好好羞辱一下，让其不知好歹。闻听，络腮胡男子顿时反应过来，这帮人原来是来找大佬麻烦的，当即气愤至极：“大佬，我不走！一群鼠辈想要以多欺少，我第一个不答应。你说谁是鼠辈？黄头小儿，你逼逼什么？哪来的垃圾，竟敢口出狂言？”傲视工会的玩家顿时不乐意了。上前就要攻击，这是我的事，与你们无关，赶紧走，别碍事。北凡听见对方这么说，还是稍有感动，但还是拒绝了他的好意，催促道：“柔情说的对，我们九晴可不会随便抛弃朋友的。”九晴一一也站了出来。傲视王者这才发现，一直在场的美女原来是九晴工会的会长九晴一一。我倒是谁呢？原来是一一啊！怎么，你想要保他？傲视王者淡笑着，慢慢向其走去。你别这么叫我。我们没那么熟，九晴依依斜了他一眼，冷漠道：“是啊，我们没有那么熟，所以你我要不要到床上熟悉一下？我心情好了，这事算了也不是不可以。”傲视王者露出猥琐的笑容，九晴依依当场脸就冷了下来。要不是他没有攻击技能，早就攻了过去。但柔情男子可听不下去了，一头冲了上去，对着傲视王者砍去，大骂：“你说你妈呢？你配吗？”柔情，九晴依依惊呼，但为时已晚。一见对方冲来。傲视王者冷笑，收起了笑脸，抬剑一挡，使出技能被动格挡，当，给我杀了他！傲视王者大喝，身后的工会玩家顿时出手。骤然间，天空风云变动，气流动荡，看不见的光点向那些玩家的法杖和弓箭汇聚而去。下一刻，一颗颗火焰球和箭矢飞射而出，目标正是柔情男子。后者见状，立即格挡，但毕竟是一个人，势单力薄，瞬间就淹没在了火焰之下。负四十，负三十六，负二十六，伤害不等的数字飘出。等攻击尽数落下，柔情男子一声没吭的倒在了原地。柔情，九情依依。与此同时，傲视玩家人群中突然传来一声惨叫：“啊，有人偷袭！小心一剑破天！”傲视王者回头，正好看见杀意沸腾的北凡，一个血刺秒杀了一位玩家后，又连着两剑砍死了最近的一个傲视玩家，而后开始追着剩余的玩家砍。定，提示：杀戮之值加一。你以红明，敢杀他的朋友，那么就一个都别活。红不红明，他也不在意了。北凡杀疯了，超高攻击力的他，很快又斩杀了一人。傲视玩家中的射手刚要愤怒还手，却听见傲视王者大喊：“别用普通攻击他，他有反伤。”而他刚喊完，队伍中就有一位射手没有止住手中的剑，嗖的一下射出。那人心头狂跳，完了！果然，一个伤害飘出一。后者头顶冒出了恐怖的475扑通倒地。操！这狗日的伤害又高了。傲视王者大骂：“都别出手，快跑，都散开，等技能秒了他。”人群中，北凡攻击乱舞乱砍，拿剑当刀用，毫无章法。操！他攻击力太高了，两剑我就死了。完了，我也跑不掉了。没发攻击的傲视玩家只能如丧家之犬，四处逃窜。又一个傲视玩家倒下。短短几秒钟，北凡就完成了五杀，但杀戮依旧未停。依靠 11% 的移速加成，他又接近了一位射手。后者还想用走位迷惑他，可北凡视线仿佛锁定了他一般，无论对方怎么摇摆，他的视线只盯着一个位置。对方双脚，下一瞬一剑刺出，负三百暴击，那人瞬间倒地草。这都行，又是一人死亡。玩家的技能冷却时间终于好了，傲视王者大喊：“快，快用技能杀死他！”元素凝聚，火焰升腾，弓箭手上也冒着寒光，每个人眼中都是对北凡的仇恨。九晴依依一旁看得干着急，可却没有办法，只能催促着自家工会玩家快点来，挺住啊！一剑破天，恍惚间，火焰球飞射而来，北凡用尽全身力气向侧面一跳，想要躲开，但技能落地时间很快，他还是被大部分技能伤害攻击到了，但数值好像不高，负三十一，负二十四。负二十，星号十二，一下子他掉了三百多点的伤害后，就挺过了这一轮的攻击。
刚刚还在狂跳的心，让北凡头顶冒汗。他也怕顶不住这群玩家的轰炸，毕竟他们的装备也很精良。可结果让他有些意外，连他半血都没打到。就这，工会精英，傲视王者也是一愣，没死？怎么会没死呢？刚刚那个战士都被瞬间秒杀了，他怎么会没死呢？为什么？凭什么？傲视王者内心嘶吼，他一个剑士，攻击这么高，一定是全点力量才对，怎么可能还有多余的自由点加体质和防御？事实上，也确实如他所想，北凡都是点了力量，但他装备好啊，弥补了血量和防御的缺陷。就算集齐工会一半资源的富贵傲视王者，装备也不及北凡的十分之一，属性更是天差地别了。除了等级，所以北凡要反击了，喝下红药，血量慢慢回升，生命之息也在恢复着，而后。他常见鲜血淋漓，空气中弥漫着肃杀之气。傲视王者一哆嗦，慢慢向后退却。他隐约感觉这次围剿好像要失败了。果然，下一刻，一把血剑如惊鸿一般，刺入了一个来不及躲闪的法师玩家身上。负 2,175 巨大的红色数字飘出。傲视王者傻了，其他傲视玩家也傻了。之前没注意到，这回感同身受。这还玩你妈啊？跑啊！瞬间。傲视王者第一个掉头逃去，他升到八级不容易，绝不能死在这里。然而，其他玩家也是这么想的，剩余的人开始分散开逃，各不统一。北凡一剑当即就对着傲视王者追去，擒贼先擒王。卧槽，你别追我啊！傲视王者大叫，一剑破天，你别追了，我原谅你了。我们的账一笔勾销，化干戈为玉帛吧。北凡充耳不闻，面色清冷，剑刃划空。叙说着他的决心，一剑破天，你非要做这么绝吗？你要是现在停手，一切都好说；你要还是执迷不悟，那就是要与整个傲视苍穹为敌。眼见双方越来越近，傲视王者威逼利诱喊道：“一剑破天，你敢杀我，那将是不死不休，无法挽回。”但北凡依旧不为所动，剑已达到攻击距离无所谓。血刺，负 2,175 一剑破天。星号星号星号星号星号星号星号星号，第二十七章青铜装备玩家眼红，结果了傲视王者。等北凡再返回时，傲视玩家都已经跑光了，只剩下傻愣愣的九晴依依站在原地。一个人打败了一个大公会的精英，还是一群天赋者。一剑破天，他竟然强到了这个地步！复活点！傲视王者骂骂咧咧的走出圈外，看向远处，眼中的愤怒的怒火好似在燃烧。一剑破天！你给我等着！他打字给自家负责情报的玩家查一查九情公会和一剑破天什么关系。很快，那边就回消息是：哼，九情依依，你要是与一剑破天扯上关系，我就让你在六六六六号新手村彻底消失。这时，傲视恋战走来，附会，按照力量图纸，力量之单已经做出来了。太好了，总算有一件开心的事了。傲视王者内心舒缓了一些，叫兄弟们都服用一颗，然后跟我去刷次牙蟒。附会。现在大家等级都还不是很高，刷野狼可能会比较保险一点。如果越级去刷次牙蟒，恐怕会很吃力。傲视恋战说道：“刷等级高于自己的野怪，不止自己伤害会降低，野怪的攻击也会提高。”我当然知道，所以我才让他们把力量单吃了。傲视王者冷着眼道：“傲视恋战这才发现，附会的等级竟掉到了七级，之前不还是八级吗？怎么这么一会儿就七级了？难道围剿一剑破天失败了？”他疑惑。但并没有出声询问，免得枪一嘴灰。是，另一边，北凡看着发呆的九情依依，歉意道：“不好意思，因我害了你们，也遭到牵连。”“没没事，傲视公会行事霸道，我也不喜欢他们。”九情依依回过神，脸色闪过一丝厌恶，道：“不管怎么说，这次还是要谢谢你们，就当我欠你们一个人情。以后要是有什么事，说一声，我绝不推辞。”北凡真诚道：“要是没有柔情男子替他挡下一波法师和射手的技能攻击。”连续遭到那些天赋者，他还真有可能陷入危险。没事，没事，柔情也是为了我才被他们杀的。说着，九情依依低下头，有些不好意思了，因为当时明显是柔情男子先动的手，没打过才被秒杀的。好了，就这样吧，我们下次再见。说完，北凡径直离去，回去交任务。而见对方要走，九情依依忽然想起，对方还没有回复他，要不要加入工会呢？当即道一剑破天，你要不要加入我的工会啊？北凡摆了摆手，算是拒绝了。他现在腹背受敌，加入别人的工会也只会害了对方，反而让自己腾不开手脚。索性还是自己承受吧。这样
，他也能专心致志对抗傲视苍穹。回到新手村，强化商人早已等候多时。当看见北凡那一刻，掩盖不住的欣喜，回来了，这是完成了。北凡也没有废话，当着那些还在强化玩家的面，把任务物品给了强化商人。卧槽，这是什么东西？这么多密密麻麻的，还有异味，好像是蛇胆。怎么会有这么多蛇胆？他在蛇屁股里扣的吗？咦，围着的玩家。一阵嫌弃，强化商人见状大喜过外，连忙收起，同时拿出了一件青铜装备。那，那是什么？青铜装备？蛇胆能换青铜装备？大叔，这是什么任务？对啊，什么任务？你说啊，我们也要截取。赶快告诉我，否则我不走了。一瞬间，玩家沸腾了，围着强化商人开始讨要任务。他们现在用的还都是普通装备，青铜装备的影子都没见过。而北凡一个任务就给了一件青铜装备，怎能不让他们眼红？接过蛇胆后，强化商人也不理会他们，当即赶客到今天不做生意了。你们该干嘛干嘛去。嗯，什么意思？强化商人不就是给玩家提供便利、增加几率的吗？怎么还赶人？你走了，谁给我增加强化几率去？八小时工作制，早九晚五。玩家顿时大为不满，指责道：“强化商人也不管他们说什么，摆手示意不做就不做，赶紧走。”别打扰我，否则我把你们都杀了！态度强横至极，表情异常凶狠。玩家被吓到了，连连后退。强化商人的传闻，他们也听说了，号称一级屠夫，一言不合就动刀。关键是，你还伤不到他分毫，只能被动挨打。没办法，任务没有接到，还不让强化，玩家们只好压着内心的好奇和不满离开了。临走时，看向北凡的眼神满是羡慕。玩家们心中猜想，这一定是个隐藏任务。你还有什么事？强化商人平和道：“对待此人，他可不能像其他玩家一样，给我二百强化石。”说完着，北凡拿出了一万铜币，之前的用完了，这么快？强化商人有点诧异，但并没有追问，因为他还有要事要做。给了二百块强化石后，强化商人直接离开了此地。看着对方的背影，北凡想起自己的猜测：游戏现实第二十八章，等级排行榜开启，随便找了个安静的地方。拿出了那件青铜装备，是一件巨件，对他用处不大，不过他可以用经验进化，然后卖钱。白银装备的市场不用怀疑，一定会得到大家的疯抢。叮，进化成功，青铜装备替换为白银巨雀，白银巨雀，等级五，品质白银，职业要求剑士、战士，攻击力、物理加16被动技能重盾一击。每次挥砍有 3% 的几率造成力量星号3的物理伤害，同时造成击退效果。描述欧耶大师锻造的名剑，有着难以叙述的过往和柔情，剑也是如此。注：巨剑比长剑和短剑攻速都要慢，一把不错的剑，但相比较它的血次还是差了许多。摆在拍卖行应该会很值钱。一把攻击颇高又带有技能的巨剑，战士和剑士都会疯抢的存在。全服公告，定。恭喜新手村123号玩家 YD R 3第一个达到十级，奖励声望加一千，铜币加一千，白银宝箱一个。全服提示：玩家已达到十级，等级排行榜开启，主城路线已公开。这次世界公告连着响了四遍，十级了，这么快刷火箭上去的吗？我才五级啊！这个好像不是我们龙国的人，看名字好像是热爱咖喱的国家。哥里头，八嘎，又让你们抢先了，该死，我们小日子才是最强的。谢特，一剑破天大佬还没有到十级吗？因为这次不是龙国玩家，大家的热情少了许多。但另一边的咖喱国却异常热闹。打开等级排行榜，第一名 YD 阿三，第二名天域王座，第三名天下狂舞，第四名乱世杀戮。一剑破天，一万零八十六名，自己落后的不是一星半点啊！北凡还以为自己已经名列前茅了呢，看来想多了，不知不觉就落后了这么多。那就开始追赶吧。北凡拿出那个哥布林废墟钥匙，来到村长面前，而村长好像有心事，一副心不在焉的样子，看向他处。村长，你认识这个不？北凡没看出对方现在很苦恼，他着急开副本刷等级。本神色迷离的村长，当看见北凡手上的东西时，突然回神，脸色瞬间转变到哥布林废墟密钥。你怎么会有这东西的？太好了，真是太好了！本以为无人可以找到此物，没想到你却拿来了。村长心情一下子好了许多，由悲而喜，再次看向北凡的眼神，村长颇为喜爱。之前果然没有看错人，虽然开启天启之运的不是他，但此人却能依靠自己的努力，先一步天启者找到此物，可见此人多么努力。
。然而，要是让村长知道这东西正是那位天气者死后送给北凡的，也不知作何猜想。勇士，你愿为了黎民百姓，舍身冒险前往哥布林废墟之地，找回上一任护卫队长的佩剑，解救百姓于水火吗？村长庄重道：“丁，恭喜您触发隐藏任务，遗失的佩剑。任务要求前往噩梦级的哥布林废墟，击杀领主。”哥布林强者，并拿回王座后废墟中的佩剑，视为完成。任务难度五星，任务奖励经验加幺零零零零，铜币加五百，转职信条一个。北凡不明白哪里有水火，但他想都没有就接去了。隐藏任务啊，可是玩家撞破脑袋都想得到的，北凡也不例外。只不过让他没想到的是，一把秘药竟开启了隐藏任务和副本，可谓是双重惊喜。全服提示：玩家新手村六六六六号。一剑破天开，开启了隐藏副本《哥布林的废墟》，副本全民开发，坐标已公开，同时奖励玩家声望加一千，铜币加一千，本职业二星技能输一个。二，公告再次刷屏，北凡愣住了，这次怎么又没有提示隐藏姓名？靠，又露脸了！哎，一秒后，世界频道，卧槽，啥也不说，一剑破天牛逼，真是小牛飞上天，牛逼路外边。前脚阿三刚刷完公告，大佬就出来霸屏，真给我们龙国长脸。粉了，粉了，又是一剑破天。傲视王者用力捏着手中的剑，咬着牙愤恨道：“他一天不上公告难受吗？”有瘾。傲视无双一旁不敢吱声，听出了自己附会的妒忌恨。其他工会玩家也默不出声。看什么看？还不给我引怪？工资不要了！傲视王者大喝。傲视玩家内心委屈：“你自己生闷气，拿我们撒法子。”同时，一处刺牙蟒刷心地，一个刺客不断挥舞着刀刃，行走林中。当听见这声公告后，他愤怒地将匕首刺入一只刺牙蟒身体，一剑破天。我一定要杀了你！九琴工会，柔情男子激动到会长，大佬又开始刷公告了。九琴依依当然听得到，眼神有些落寞。最终，他还是没有同意他的请求。事后，他不禁怀疑自己魅力是否下降了。柔情男子也很不解。按理说，会长开出的条件，只要是个男人都会同意吧？小心！突然，刺牙蟒咬向九琴依依，队友大声一喊，才将他拉了回来。九晴依依身子快速一晃，躲开了这一击。柔情男子连忙上前拉住仇恨，不断攻击着刺牙蟒。会长，现在可不是分心的时候啊！一名女玩家提醒道：“嗯，是我疏忽了。”九晴依依主动承认错误，不再瞎想，开始与队友配合刷怪。只要自己强大了，才能追上对方的脚步，才会拉近双方的距离，不会让人那么轻易拒绝。新手村外，刚走出新手村的北凡，根据地图位置。历经十多分钟，来到了一处洞口——哥布林废墟。此时，这里已经堵满了人，都是为了来刷副本、爆装备、提升等级等目的。而他们忘记了，这个任务虽然是北凡开启触发隐藏剧情，但他们也是可以领取普通任务、副本的猎取来获得额外经验的。当然，也可能是玩家们还不知道，北凡也是截取完隐藏后被村长拉住才截取的这个任务。同时，这个任务还略有不同的是，这还是个循环任务。普通任务要求是进入普通哥布林废墟，拾取哥布林身上的肾上腺素。而当完成这个任务后，任务就会升级，要求也从普通提升到困难，奖励也会翻倍。后面的奖励北凡不知道，他现在的任务奖励是经验加 2,000 铜币加200对新手来说算是不错了。相比较之前那些只给几十、几百经验的任务，这个算是这游戏格外开恩了。第29章残暴之心大哥布林。副本的名字虽然叫做哥布林废墟。但在外边看来，只是一个充满神奇的洞府而已。只有进入洞内，才能看到别有洞天的景象。北凡矗立副本远处，一个不被人注意的地方。他拿出了之前开启副本系统送的二星技能卷轴，二星技能书，打开将获得一个二星专属进攻型技能。前期技能短缺，这个东西也算是当下最难得到的东西了。其珍贵程度，就算北凡不太懂，也知道其对玩家的重要性。所以，他第一想法不再是卖掉。而是直接打开学习。丁，恭喜您获得剑士专属技能“纵剑横扫二星”。使用条件：剑类武器。效果：使用武器对前方180度的敌人造成力量星耗时的伤害，并将敌人短暂击退。冷却6秒，魔力消耗20距离由剑身长度而定。还不错，也算是半个群攻技能了。他现在力量有78点，对没有魔法防御的野怪，打满伤害就有780点伤害，属实不低了。北凡当即学习。而后，他又拿出从刺牙王蛇身上爆出的一星技能卷轴，将一星力量之衡被动技也提升了。二星力量之衡攻击力增加 10% 技能的升星虽只跨度了一星，
，但增幅却足足提高了 7% 这是北凡没想到的。现在他的攻击算上被动，已经快170点了。要是再刷次牙蟒，不用找弱点攻击，两剑也能轻松将其解决了。要是再幸运一点，触发暴击的情况，那他一剑就可以斩杀，不可谓提升不大。随后，北凡将白银装备、暴击耳环再度进化，变更为黄金耳环、残暴之心，等级。六，品质黄金，职业要求剑士、盗贼、战士，附加属性攻击力加十，被动技能残暴，每次攻击敌人时有 5% 的几率造成暴击，同时会触发撕裂效果，撕裂每秒造成力量星号三的破伤风，持续三秒可叠加，触发叠加直接刷新初始时间。描述横跨两个时代的装备，凭借着出色的属性和效果，躲过了无数匠心之手，希望使用者能延续它的强大。看完属性，北凡只能用一个字形容：强大。这还是没有强化后的初始效果，北凡有些迫不及待想要看到强化上限的残暴之心了。强化，定，强化成功，强化15残暴之心加一，攻击力加二，定，强化成功，残暴之心加五，攻击力加十，技能伤害加一，定，残暴之心加十，攻击力加二十，技能持续时间加二秒，定，加十二，攻击力加三十。技能伤害加一，费了60颗强化石，把残暴之力强化上限，属性也得到了翻倍提升，单是攻击力就有40点，让北凡总体攻击破了200大关。技能伤害也提升了两点，也就是只要触发野怪，一共就会受到7 8八乘以五乘以五秒，等于 1,950 点的伤害，伤害之高都快赶上了血刺爆发技能，要是触发叠加，还要远强于血刺。要知道，血刺也只是一次性伤害，对比之下，可见其变态程度。要不是有着几率限制，这装备堪称神器。一切准备就绪，北凡来到哥布林废墟洞口。兄弟组队吗？三缺一。兄弟，我们这也缺人。天赋者法师强悍带队，要不要来？北凡刚一靠近洞口，就被人拦住，邀请入队。副本的难度大家都清楚，就算第一次开荒，难度是最低级的普通级，但也不是一个人能单刷的。北凡也知道这点，但看了一眼双方队伍的情况，六级战士。五级法师，六级射手，七级法师，五级战士，五级战士，的确都缺少一个游走的位置。不过北凡思考了一下，还是没有加入两人的任意一组队伍，选择了独自进入了副本。不是他自大，而是觉得普通难度的话，北凡认为依靠超强的装备应该能刷过吧。然而其他玩家却不这么想，尤其是刚刚连回复都没有得到的两组队伍，北凡就径直的进入了副本，丝毫没有把他们放在眼里。这玩家挺嚣张的嘛，连招呼都不打，就一个独自一人挑战副本。七级法师当即不乐意了，就是装逼也不看看自己几斤几两，还单挑副本，以为自己是谁啊？我看就是一个装逼犯，哼，一个跳槽小丑而已。我倒要看他是怎么死出来的。这些人对北凡都不是很看好，而且很生气，恨不得立即死出来才好呢。而队伍中有一个人却陷入了迷茫，自语到刚刚那个名字，好像在哪里见过，怎么就想不起来了呢？洞内，北凡震惊地看着传送进来转变后的景象：残破的大地上枯木冲天，阴云密布，阳光无法照射进来，空气都透露着压抑。寒风冷冽飘过，还弥漫着烧烟的气息，好像经历过炮火和燃烧一样。眼前的一幕真像一个家园被攻破后的景象。北凡慢慢向着前方走去，眺望极远处，废墟高处好像摆着一个座椅，上面有个人，好像坐在上方。突然，异变横生，就在北凡没走几步的时候。从四周废墟后方跳出了几个身高两米开外的大哥布林，手拿狼牙棒，杀气腾腾。人类，你们还敢进入我们的领地？其中一个大哥布林拿着武器，指着北凡的鼻子，一脸仇恨。大哥布林，精英，等级六，品质普通级，生命值五百，攻击力物理四十二，防御物理二十六，技能迅捷之速。描述仇恨人类。万年前家园被毁，族人几乎被残杀殆尽。大哥布林就发誓与人类不共戴天。提示：仇恨的种子已发芽，不要想着对方可以饶过你，不是你死就是我活，这是宿命。第三十章，哥布林强者 BOSS， 人类，你不该来到这里。话音落下，大哥布林拿着狼牙棒冲来，脚下冒起蓝光，速度陡然提升，杀气逼人。不是吧？这就动手了？这该死的世仇！还有。这野怪智力也提高了，竟可以对话。北凡不退反进，迎面进攻，在绝对实力下，一切走位都是多余的。负一
四百七十五次甲，负一，负一，负一，负一百八十一，负两千三百四十血次。北凡顶着四个大哥布林的伤害，一剑刺中一只大哥布林，后者惨叫一声，在刺甲和北凡的双重攻击，顷刻间倒地身亡。随后，北凡又迅速出了一剑，血气长虹，扎入了另一只大哥布林的身体。那只大哥布林还没有反应过来，身体瞬间爆开，化为血雾。叮。经验值加三十，给我杀了他！杀！同胞的死亡一下子激怒了所有的大哥布林。原本只有几只攻击北凡的大哥布林，一下子又蜂拥而来了十多个，每个家伙手中都拿着一根狼牙棒，双目通红，杀向了北凡。纵剑横扫，北凡一剑当即使出刚学的技能，银光划过，剑刃开封，以身前一侧环绕周身半圈，斩过一只只大哥布林。负七百八十，负七百八十。大大伤害数字飘出，只有五百血量的大哥布林瞬间血条被清空。丁经验值加三十，一记横扫就解决了五六个大哥布林，范围之广，远超过了剑身长度。杀！大哥布林好像不在乎生死，疯狂扑来。他们眼中除了仇恨还是仇恨，这也让北凡刷怪简单了许多。他也不用费心费力去拉怪了，倒是省了不少事。本以为这些野怪有了智商会麻烦一些，反而让事情变得简单了。北凡不断挥剑。扛着大哥布林的伤害，砍着大哥布林，你一棒我一刀，很是和谐。大哥布林有时候嘴碎，还能给北凡两句，颇为人性化。北凡也没闲着，只要技能时间一到，血刺和纵剑横扫就热情地招待这群朋友。拥有着生命之息被动神技，还有范围技能，北凡现在可以说通关普通副本应该不在话下了。很快，他就解决了近五十个大哥布林，穿过这片坎坷且不平凡的第一阶段，来到了废墟中间。这里除了腐败的建筑，还有大量的枯骨和残破的衣裳。北凡一眼认出，那是人类的衣服，上面还刻着文字。因而且，哥布林也不穿衣服，身上只缠着特有的符文之物，并且这里的怪物也不再是大哥布林。入目，一个同跟大哥布林长得差不多一样的生物，但身材却矮小了些许，跟正常人差不多高，手里拄着拐杖的家伙，脸上、身上都有诡异的纹路，像是符咒一般。哥布林祭祀精英等级。七，品质普通级，生命值四百，攻击力物理十一， 11, 魔法七十七， 77, 防御魔法五十，魔力一千，技能黑炎之火，召唤一个黑色的火焰砸向敌人。描述哥布林的祭祀，一种高等生物，学习人类和精灵之力，开发智力，自我觉醒出了技能的强大种族。这是北凡第一次碰见会主动技能的普通小怪，而且还是魔法攻击力超高的家伙。难以想象，他这一发技能下来得有多高的伤害。北凡小心的靠近一只哥布林祭祀，没有主动发动进攻，而是观察对手。但当北凡靠近时，哥布林祭祀立马察觉到了北凡的存在，当即大喝：“该死的人类，你竟敢涉足此地，那就准备迎接死亡吧！”说着，他手上的拐棍冒起了黑色的光芒，开始如滚滚狼烟汇聚于哥布林祭祀身前。两秒延迟后，凝聚而成的黑色火焰球缓慢的向北凡射来。嗯，这么慢。能打中人吗？北凡轻松躲开那一记黑色的黑色火焰，后者直接擦肩而过，轰在了地面上，大地开始燃烧，被黑火覆盖，像是焦油的烈火，久久不灭。北凡一惊，他好像明白了这火焰的用意了。黑色火球打不到人，但却可以焚烧地面，让人无处落脚，而后再将玩家逼到死路。瞬间，他就明白了此怪的难缠，远比大哥布林威胁更大。但好在。这里的哥布林祭祀不多，还是分散战开游荡，没有主动攻击人。只有在刚刚北凡走进了他的攻击范围，才会发起进攻。这不，一发技能结束，哥布林祭祀好像进入了技能冷却期，开始向北凡普攻。一记普通攻击落下，哥布林祭祀当场嗝屁了，死的稀里糊涂。负一四百七十五，北凡嗤之以鼻，一个法师，你不好好玩技能学射手平 A。了解清楚后，北凡开始一只一只的攻略哥布林祭祀。只要快速走位，对方就打不到自己。燃烧的黑火也伤不到他，他不会在原地踏步。然后他要不一两下普通攻击，结果一只或者一发血刺和横扫，快速结果沿途的哥布林祭祀。很快，有惊无险的来到了 BOSS 面前。哥布林强者 BOSS 稀有，等级八，品质普通级，生命值三万零四百，攻击力物理五十四，魔法一百零二，防御魔法。七十，物理九十，魔力五千，技能黑炎之火，狼牙乱舞，血迹狂暴。描述
，哥布林种族中最为杰出的战士，曾经为族而战，踏破了许多人类的城池，打败了诸多人类高手。就算转职者见到他，也会闻风丧胆。看见了第一只副本领主怪，北凡仅用了不到二十分钟。与此同时，一同进入副本的还有傲世王者等玩家，都还卡在大哥布林那里，有的甚至直接被送回了复活点，晒起了太阳。为了副本开荒，每一个工会都争先恐后的进入了其中，只为拿下首杀，上公告。以达到宣传自家工会的目的。第三十一章副本手杀。人类，你不该惊醒我！哥布林强者 BOSS 缓缓从那由人类骷髅拼凑的椅子上走下，直视着北凡。这里是哥布林废墟的最深处，除了 BOSS 一人，再无其他小怪。而北凡之前看的椅子上坐着的人，正是哥布林强者 BOSS。只不过当真正靠近时，才会感到惊悚。这里遍地的尸骨，全是以前来过这里的人类骸骨，每一个都残缺不全，但依旧可以看出人类的特征。人类知道害怕了，你也不必担心，因为你马上就会成为跟他们一样的存在。哥布林强者 BOSS 跳下，庞大的身躯落地，使大地一震。目测身高超过了四米，看着跟个巨人一般，挥舞狼牙棒砸来，速度很快。当，负一，负四百二十五，攻击不足六十点。低哥布林强者 BOSS 依旧无法破开北凡的防御，只打出了系统的强制伤害。看到自己造成的伤害，让哥布林强者 BOSS 一愣：“你这个人类有点意思。”然而，他刚说完，北凡当即反击，血色长剑猛地刺入哥布林强者 BOSS 身体，负两千零一十。哥布林强者 BOSS 吃痛一脚，显然没有想到眼前这个人类会爆发出如此恐怖的一击。北凡一击得手，攻势不停，他要尽快找出这个 BOSS 的弱点，这样才能爆发致命一击，快速解决战斗。一剑刺入一百二十，而后北凡依靠装备属性增加的 11% 攻速，又快速的出了一剑，打在了 BOSS 的腰子上。负119依旧没有打出弱点伤害，但却激怒了哥布林强者 BOSS。人类，你这是在作死！呵，一声震怒响起，哥布林强者 BOSS 抡起狼牙棒开始旋转，威风阵阵，速度加快，以 BOSS 为中心形成了一个庞大的飓风漩涡。随后，这股庞大的气势和移速自身拔地而起，狼牙绕后向前一挥，哥布林强者 BOSS 抱着狼牙棒猛然砸来，气势之狠，欲要将北凡活活砸死。北凡也被这股气势吓了一跳，八级 BOSS 就这么恐怖了吗？来不及多想，北凡自知躲闪不及，使出纵剑横扫，以力抗力。轰！两者力量碰撞，哥布林强者 BOSS 在空中身体一颤，攻势突然被打断，向后倒退，同时一个伤害飘出六百，而北凡也被这股碰撞之力打飞出了数米之远，身上也冒出了令人惊恐的三百一十，一下子打掉了他近一半的血量，而这还是打断了 BOSS 攻势的情况。要是让 BOSS 伤害打满。他不敢去想，副本 BOSS 果然恐怖如斯，看似普通的伤害，但在技能上得到了巨大体现。北凡收起了轻视之心，开始认真起来。人类，你竟然没死！哥布林强者 BOSS 很疑惑：“你死了我都不带死。”喝了一口药，北凡拔地而起，快速冲去，而 BOSS 也甘示弱，冲了过来，两者瞬间交锋。负一，负四百二十五，负一百二十一，负三百九十破伤风。五秒过后。北凡看准时机，又给了 BOSS 一记血刺，同时破伤风伤害也已经打满。不经意间 ，BOSS 血量就掉到了两万出头。期间 ，BOSS 没有发出一发技能，像个傻子一样跟北凡玩起了普通攻击，这也让北凡有机可乘。然而，当 BOSS 血量掉到 60% 时 ，BOSS 怒了，一股红光自哥布林强者身上迸发而出 ，BOSS 双目血红，脚底也泛着血光。探查术一丢，北凡发现这个 BOSS 的攻击力竟提升了 20%。防御却下降了 30% 看来应该是释放了一种增幅技能，以牺牲自我防御提升攻击力为代价。与此同时 ，BOSS 狼牙棒指天，棒身开始滚动能量，磅礴的狼烟再度升起，比之前的哥布林祭祀释放出的黑炎更加巨大。一团黑色火焰陡然形成，里面的能量也足足比哥布林祭祀的强大了三倍有余。靠，连开两个技能，太赖了！北凡精神高度紧绷，这一击他必须躲开，绝不能承受。视线锁定了 BOSS 的武器，只要对方一有动作，他就会立马躲开。下一刻，黑炎之火轰然砸下，伤害虽提升了很多，但速度依旧是这个技能的短板，所以北凡还是没有难度的躲开了。同时，依靠蛇皮走位接近了 BOSS， 血刺技能又好了，血气化剑一次，负八千致命一击。由于 BOSS 削弱了护甲，一个大大的伤害飘出，哥布林强者 BOSS 仰天长啸，痛苦至极。但北凡却大喜，原来他的弱点在左胸口啊。虽然不明白为什么，但总算找到了弱点位置，那么接下来就简单了。北凡快速出剑，命中 BOSS 左胸
，负一百八十弱点，负三百五十暴击弱点，负一百八十弱点，负三百九十破伤风。连着四剑，幸运女神眷顾，北凡再次触发了残暴之心的破伤风。疼痛的 BOSS 突然震怒，把北凡撞飞而出，负五十。同时，哥布林强者 BOSS 狼牙棒再度高举，黑炎之火，一点点血量丢失，没让北凡分心。他又再次蛇皮走位，躲开了 BOSS 的一记黑炎之火。北凡目标明确 ，BOSS 左胸三米长的血剑再度攻上，负 8,030 致命一击。扑通，哥布林强者 BOSS 被这一击重伤倒地，嗷嚎着，眼中的愤怒达到了极致。当 BOSS 再度站起，他丢弃了狼牙棒，血眸中刻着北凡的影子。人类，我要你死，死！血剑 ，BOSS 撕心裂肺的喊叫着，他的身体开始渗透着血液，源源不断，两秒间就染红了 BOSS 整个身体。从最开始的胸口处冒血，变成了全身都在渗血，恐怖至极。就在这时，大地也开始震动，剧烈晃动，好像有什么东西在地下向上方拱来。他要召唤大哥，北凡自然不会让他如此顺利继续下去。快步一冲，来到 BOSS 近前。哥布林强者 BOSS 双目仇恨的血泪，仿佛在说：“你若敢靠近我，你便会死。”但北凡知道，这个时候要是不杀掉他，自己才有可能会死。血字，负 7,060 致命。人类，哥布林强者 BOSS 血迹被打断，愤恨的双目盯着北凡，而后死不瞑目的 BOSS 不甘的倒下了。叮，经验值加六千。叮，提示您攻略了副本手杀，是否隐藏姓名？不隐藏已经没有必要了，只要玩家不傻，用脚趾头想都知道是他了。叮，恭喜新手村6666号玩家，一剑破天击杀了哥布林强者，完成了副本手杀，奖励声望加两千，三星技能输一本。白银宝箱一个，叮，二，洞外还在沉思的玩家，听到这声提示，忽然精神一阵我擦，我说我怎么这么熟悉？原来是一件破天大佬。第三十二章，钻石装备十字王界。大家好，我叫电瓶阿三，是一位龙国普通的玩家。不知道为什么，当我再次听到系统提示，忽然感觉没以前那么激动了。我是不爱国了吗？不是兄弟，我也有这种感觉，但我还是要说，一件破天给跪了，牛逼！芜湖，龙国无敌，一剑破天无敌。小日子这次怎么没出来了呢？我还等着呢。棒子来吧，小日子玩家说。大漂亮说两句吧。大棒子玩家道：龙国牛逼，大漂亮国。小日子，大棒子，大漂亮。本国使者看着满屏的信息，自语道：就你两个杂碎还想害我，你们也配。另一边还在面对苦不堪言的傲视王者，终于在这道提示音击碎了内心的坚持。他妈的是人吗？他怎么会这么快？我马不停蹄的刷，才刚到 BOSS， 这还让我怎么玩？草！看着眼前的 BOSS， 还是满血的状态，傲视王者内心叫苦。为什么他的复仇之路这么艰难？而另一边，同在副本的九情依依，却第一时间将祝福的信息发到了北凡这里。叮，提示：你有一条信息未读，不用看，北凡就知道是九情依依，因为他现在就是一位好友。一边拾取 BOSS 掉落的青铜装备和铜币，还有材料，一边给九情依依发消息。感谢，一剑破天，你也太厉害了！你是怎么在这么短的时间通过副本的？我们现在还卡在哥布林祭祀这里。九情依依立即回道：“他这边一行八人，可谓是工会最强战力，但刷起哥布林祭祀来也没有想象的那么快，更别提 BOSS 了。其主要原因还是在大哥布林那里费了不少时间和药品，而他们的状态也不是很好。”北凡收起一地闪闪发光的物品，清点了一下收获：青铜装备四件，普通装备七件，铁质残渣十六份。十份可合成一件普通装备，巨大的肾上腺素一个，大力水手的祝福一个，可以暂时提升范围玩家 10% 伤害的物品，破毒丸一个，可以解除自身中毒状态，铜币加907东西就这些，对于现在的北凡来说很一般，甚至看不上眼。没办法，这也是 BOSS 能爆出的极限了。打开消息，给九情依依简明言了的回复了一句努力和坚持。对面的九情依依当看到这一条信息，当场一愣，旁边的队友还一直在追问着。大佬说了什么？退出副本，北凡就看见数不清的玩家堵在了副本门口。他扫了一眼，清一色的五级以上的玩家都是刚升完级，达到了副本入门等级就过来了。但他们还不知道，等待他们的将是什么。普通副本最高可允许八人同行，但就算八人全满，他们这些五级玩家，一身普通装备，甚至还没有全套的玩家，连大哥布林这一关都过不去。只有那些工会精英、装备精良的散人玩家，才可以挑战副本普通难度。出了副本，北凡立即向新手村返回而去。他行色匆匆，速度飞快。
但还是被沿途的玩家给认了出来。大佬，是你吗？大佬，一个预售玩家一脸兴奋道：“看见了北凡，就像看到了祖国的希望。”别提多激动了，热情难却。北凡只好露出了职业微笑。他现在只想快速把任务交了，然后接取困难的哥布林废墟任务，因为他已经感觉到了自身的疲惫在加剧，已经开始提醒他：今天的时间不多了，该休息了。而那玩家显然还有话要说，一肚子的问题想要倾泻而出，可他刚要开口，却又突然冒出了另一个玩家，打断了他的话，一剑破天：“是你吗？”北凡无语，这就是出名的后果，麻烦，此地不能久留。大佬，你别走啊！北凡穿过这些人，速度开到最大，还想要跟上来的玩家却被甩在了身后，想追却怎么也追不上。大佬是不是讨厌我们？不，可能只是讨厌你。你 T M 说什么？说你怎么了？操！一场真男人的大战就这么开启了。新手村村长处，当看见北凡拿回的任务物品，村长明显一愣，但很快就反应过来，一脸笑意，这么快就通过了哥布林废墟普通难度。你真的不错，丁，恭喜您完成任务，经验加两千，铜币加二百，别不错了，还是给我发布任务吧。北凡催促道。呵呵，村长也没有生气，反而一笑。丁，是否？是。北凡莫等村长话说完。直接回到，接过循环任务，北凡又来到了强化商人这里，发现对方竟然旷工了，不知去向，找不到人，北凡只好再次找个没人的角落，拿出系统公告送的白银宝箱，进化，定，进化成功，变更为黄金宝箱，里面极小的概率获得钻石装备，大概率获得黄金装备等材料，打开，定，定，叮，嗯，怎么回事？卡了，看着迟迟不开的宝箱。北凡也是第一次遇见这种情况，金灿灿的宝箱不断颤抖，开始抖动，散发着金色的强光。北凡看着着急，当即伸出了双手，想要靠人力打开时，下一刻宝箱轰然爆开，两个金色光芒破箱而出，金光闪闪的掉在了地上。北凡突然呼吸急促，仔细看去，竟然真的是两件黄金装备，而且还是稀有位置的项链和戒指。我去，这下发了！要是再进化，那他岂不是就有两件钻石装备了？捡起两件装备，北凡当即查看了一下属性：黄金幸运项链，等级八级；特殊技能幸运加十；黄金破甲戒指，等级八级；附加属性破甲加一百。两件装备都堪称神器，在黄金装备中都是极品的存在。尤其是第一个虚无缥缈的幸运更加珍贵。但如果要是都进化成钻石装备的话，是否会更加珍贵呢？犹豫片刻，北凡深吸了一口气。还是选择了进化，破甲戒指，打你开始吧。定，进化成功，经验值3 W， 破甲戒指进化为十字王戒。十字王戒，等级 8， 品质钻石，职业要求战士、剑士，附加属性一，力量加15体质加15敏捷加15附加属性 2， 技能伤害正 10% 技能十字切割，快速挥斩双剑，以斜十字的方式斩出，撕裂星空。对前方的敌人造成物理攻击星号15和力量星号15的范围伤害，技能冷却15秒。描述：它本是一个普普通通的戒指，但因为好看的外表被达官显贵的人看上，又交给被炼器师重新熔炼制造，最后加入了一只兽王的骸骨，锻造成了如今的钻石之戒。定。提示您，等级掉落到五级。第33章三星技能裂 DP。这就是钻石装备吗？果然强大，卓越的品质和属性，相比较黄金装备。强出的不是一星半点，北凡选择进化是对的，就算是最低品质的钻石级，也比黄金级强出许多。丁提示：您是第一个拥有钻石装备的玩家，奖励铜币加一 W， 声望加500。意外之喜又来了，北凡一笑，算上这一 W 铜币，他背包里有三 W 多铜币了。毫不夸张地说，现在金钱对他来说只是一个数字。等他的白银武器巨缺被人买下后，他的资产直接破四 W。打开拍卖行，巨缺的价格依旧在不断跳动着。目前是一 W 价的情况，而这还远没有达到这把武器价值上限。这可是唯一一把明面上的白银武器，就算大公会都不一定拥有，极为稀有。何况现在副本又突然开启，这把武器的价格只会更高。所以北凡准备给他们家把火，把上架的时间再度缩短后，他更是把价格直接抬到了 1.5 个 W。副本中的傲视王者，当听见自己心心念念的白银武器价格被别人价格压下去后，果断叫小弟继续加价，这把武器他势在必得，也必须得到。要不副本进度怕是要止步于此了。而另一边，北凡一见武器价格再次跳动，他心中一喜
，这把武器果然价值不菲，那自己就再抬一下吧。加价到二 W， 咚！傲世王者当看见这把武器价格再次跳动，连同着他的心脏都跟着一颤。二 W 铜币啊，在游戏前期可是一笔无比庞大的巨款，是谁在跟自己抢这把武器？傲世王者一狠心继续跟价，加价五百。北凡乐了，这把武器这么值钱吗？犹豫片刻，北凡忍不住又加价了一次。他有种感觉，对方还会跟价。果然，在看见价格变动的傲世王者，直接破口大骂：“草，哪个孙子跟自己扛上了？草，别老子找到你！我跟，我在跟。草，你还跟？狗日的！我在跟，我跟。只要对方快速出价，北凡就跟，很快就把价格抬到了3 W 价。北凡无法继续跟了，系统判定他的资产不足了。哎，北凡本以为自己也算是数一数二的有钱人了，今天一测才知道。”人外有人，天外有天。操！你跟啊？你怎么不跟了？装啊！再继续装啊！看老子不用钱砸死你！傲世王者接近癫狂的看着不再跳动的价格数字。复会怎么了？傲世玩家，嘘！你现在别管那些，还是准备好好修整体力，准备加班刷怪。为什么？咱们工会资金怕是要进入短缺的境地了。傲世王者为了抢夺这把武器，因为一时冲动，将整个工会的资金都搭了进去。才险些将北凡逼退。要是北凡再多个一 W， 这把武器就砸在自己手里了。三 W 家的价格逼退了许多妄想争一把的其他工会玩家，其中就有星月和九琴工会。毕竟他们也大概猜到是谁在抢拍这件商品。不过另一个财主是谁，他们还没有头绪。拍卖行插曲过后，北凡先是来到野外刷怪点，次雅莽这里，先是把等级提到六级后，将残暴之心装上，再度来到了哥布林废墟。对了，我还有一个技能书没有许学习。北凡差点忘了，那可是三星技能啊！叮，技能书使用成功，恭喜您获得技能裂地劈。裂地劈三星，凝聚自然之力，汇聚健身，而后身体腾空一跃，纵剑一劈，对前方二乘以三米的范围造成力量星耗三十点的伤害，冷却十秒，消耗三十魔力。又是一个小群攻技能，并且伤害之高跟血刺都拉平了，不愧是三星技能，果然牛逼。北凡当即学习了，不过他现在魔力不多，一百出头。也用不了几次，但好在他蓝药不少，都是从野怪和 BOSS 身上拾取的，应该够用。一切准备就绪，进入副本。丁，选择难度：普通、困难、未解锁、困难。嗖的一下，北凡就消失在了原地。再次睁眼，北凡来到了熟悉的地方——那片满是废墟的哥布林国度。这次，北凡小心靠近，走到一个废墟土堆前。下一刻，一个大哥布林跳出：“人类，你不该来到这里。”熟悉的开场牌再次喊出，北凡也立即丢出探查术。大哥布林，精英 ，HP 700攻击60防御30技能没变，但整体实力提升了一大截。好在北凡还可以应对，北凡快速冲刺，将所有的大哥布林都引了出来，而后开始释放纵剑横扫，打死距离最近几个大哥布林后，又是一系列的劈。北凡以一剑落下，魔力消失的同时。剑身好像被附上了未知的强大力量，纵剑环过头顶，轰然劈下。十多个大哥布林头顶冒出了恐怖的伤害，负 2,250 扑通，一个个尸体倒地，有的甚至被这一劈分成了两截，碎落。该死的人类，我杀你！其他的大哥布林娟将悲愤化作力量，轰然砸向北凡。无处可躲的北凡只能承受。负一，负一，负四百七十五，负四百七十五。计算了一下伤害。剩下的大哥布林，就算攻击都落在自己身上，也好像杀不死自己。索性北凡也就不动了。普通攻击也是浪费时间，还不如烦死他们。随后一记滑稽的一幕出现了，大哥布林愤怒的挥舞狼牙棒打在了北凡身上。可下一刻，北凡没事，二次攻击的那些大哥布林整整齐齐的气绝身亡，毫无征兆的倒了下去。随后第二批、第三批，直到大哥布林尽数死亡，北凡还剩下一百家的血量。困难级的大哥布林比普通级大哥布林经验高出了不少，五十多的大哥布林给北凡加了两千五百多的经验，足足比之前提高了百分之四十，还是很不错的。北凡盘膝而坐，拿出红药，依靠生命之息将血量恢复满后，再度起身进军哥布林祭祀。第三十四章，激战苦困难级 BOSS， 探查术，哥布林祭祀 ，HP 五百五十，物理攻击二十，魔法攻击八十九。其他属性忽略不计，都有明显提升，但依旧对北凡造不成威胁。还是老套路，各个击破。
，这回北凡也不着急，现在他也有三个技能了，血刺秒掉一个，裂地劈和纵剑横扫也能做到秒杀的程度。随后北凡依靠蛇皮走位，绕着哥布林祭祀，哐哐就是两剑正中左胸口，负三百弱点，负三百，两剑轻松秒杀。哥布林的弱点位置都是一样的，所以这倒是让事情变得简单了。十多分钟后，把哥布林祭祀全部解决后，北凡又来到了 BOSS 面前。北凡忽然发现，哥布林强者不只是属性提高了，品质也变成了青铜级，身高也变大了一些，目测五米开外。但下面的东西倒是没长，还是那副模样。人类，你能来到这里，也算是到了尽头，就让我送你回家吧。哥布林强者 BOSS 说完，依旧不讲武德的率先出手，抡起狼牙棒对着北方砸来。北凡已经知道了他的套路。所以轻松躲开后，在对方身体还在僵持中，反手对着其左胸口就是一记血剑，负 6,500 致命一击。由于 BOSS 属性防御提高了，北凡的伤害也下降了些许，但依旧让 BOSS 疼得龇牙咧嘴。BOSS 抡起武器就要反击，北凡率先发动了技能纵剑横扫，将 BOSS 击退的同时，造成了520点伤害。随后，北凡剑身凝聚力量，不断压缩，而后纵身一跃，裂地劈，负 1,625 范围性伤害。无法命中其弱点位置，要不这一击伤害一定爆炸，可惜了。好、哦，哥布林强者 BOSS 大怒，狼牙棒呼啸横扫而过，卷起沙尘的同时，狂暴也直接开启，速度力量再度提升，猛然向北凡冲来，一棒落下。当 ，BOSS 速度实在太快了，远比普通级强出太多。北凡没躲开，只好持剑抵挡，好在挡住了。负十九，然而就算是抵挡住了，北凡身体还是造成了内伤。那是来自 BOSS 狂暴力量反震的伤害，这也是游戏的特性。真实伤害不只是技能说所描述的那么简单，里面包含力与力的较量，两者之间是相互的，也有着强弱之分。就像刚刚的对拼，数据化是挡住了，而人性现实是 BOSS 的力量远远超过了北凡，所以强制造成了伤害。人类敢伤吾，给我死！狼牙乱舞，废墟的石骨开始随着 BOSS 造成的影响开始摆动，地上的尘沙和灰屑也开始卷动。不一会儿。声势浩大的龙卷风以 BOSS 为中心，向北凡这边蔓延。靠，技能也增强了，之前可没有这股气势。北凡慌忙向外逃窜，速度开到最大，鞋都跑冒烟了，依旧无法阻挡那股龙卷风。明显 ，BOSS 的速度更快。只见哥布林强者计算好了距离，随后跳出龙卷漩涡，借助其中的浮力向天而上。北凡只感觉身后好像什么东西挡住了光。等他再次回头，一只小鸡高高翘起，同时哥布林强者面目狰狞。狼牙棒双手紧握，迎头砸下，死！卧槽，这算不算精神攻击啊？那小鸟是怎么回事？北凡双手着急，来个急杀，立即向旁边逃去。轰 ！BOSS 攻击落下，强大的冲击直接把北凡掀飞数米之高，而后重重的砸在了地上。负260没死。北凡忍着痛，立即起身，可要开始反击。趁着对方技能冷却，他的抓紧时间，一招血刺，紧随其后。裂地劈和纵剑横扫一套三连，负七千九百致命，负五百零五，负一千六百三十，将 BOSS 的血量打掉了 1.8 W 多，但对于5 W 加的总血量，北凡还有很长的一段路要走。负三十 ，BOSS 转身发起攻击，狼牙棒敲在了北凡肩膀，随之礼尚往来，北凡也给了他两剑，负一百四十二弱点，负一百四十一弱点，砰 ！BOSS 不按套路出牌，一脚踢出，将北凡踹飞后。能量再度蓄力，狼牙棒身，蜂拥云集。不用猜 ，BOSS 这是要用黑岩之火了。北凡第一反应就准备躲闪，但脑中忽然闪过一个念头：如果我跑到他脚下会怎么样？他会攻击自己吗？这个想法一出，北凡就迫不及待要试一试了。要不正常流程，他还需要等 BOSS 攻击阶段出现空档才能反击。这样的话，他就能缩短进攻时间，说做就做。北凡一个冲刺，缩短两者的距离，再度一块来到 BOSS 身前。把 BOSS 搞得一愣，手中凝聚力量的速度也慢了一拍。他也没有想到，这个人类竟然会主动上来送死。下一刻，能量汇聚完毕，黑色的火焰球在 BOSS 手中燃烧。北凡暗叫不好，他真要往身下丢了。卧槽，他不怕伤到自己吗？来不及多想，北凡健步冲刺，快速逃离。而那黑岩之火紧随其后落下。黄，黑岩之火没有攻击到目标，哗的一下在地面燃烧，片刻间就开始蔓延，将 BOSS 整个脚下铺满。连 BOSS 双脚都冒起了黑色的火焰，负二百，负二百，负二百，伤害数字不断跳动，啊啊啊啊！疼的 BOSS 跳起了芭蕾，每一个点都踩得死死的
，但就是不知道往外跑，好像找不到攻击目标，迷失了方向。北凡好像发现了新大陆，要是 BOSS 一直在那黑岩之火上，他岂不是会被自己杀死，自己也就不用动手了？想想都搞笑。然而下一刻，北凡的如意算盘被打碎了，因为在掉了两千加的血量后 ，BOSS 走出了黑岩之火的范围，再次向北凡冲来。哎。幻想和现实果然是有差距的。血字，负 7,850 致命。BOSS 刚一靠近，正中这一剑，而后 BOSS 抬手挥舞狼牙棒，欲要反击，又再次被北凡的纵剑横扫击退。紧随其后就是裂地劈，熟练于心。技能放完，北凡开始了跑怪 ，BOSS 也没有智商的卡开始追。当然，也他也不是没有目的的奔跑，毕竟他速度可没有 BOSS 快，所以他围绕着地上那不断燃烧的黑色火焰画圈圈。就这样持续了五秒，北凡就给他一招血剑，然后再过五秒，一套三连。就这样 ，BOSS 的血量被达到了一万出头。哥布林强者 BOSS 呆愣原地，愤怒的双眼仇视着北凡。此时的 BOSS 被北凡打的已经遍体鳞伤了，鲜血直流。血界，熟悉的一幕再度出现。这次北凡早有准备，贴身而进，纵剑横扫，直接将 BOSS 打退，同时也将他的血迹给打断了。而就在打断对方施法后。北凡竟然看见那 BOSS 竟然嘴角快速蠕动，说着他听不懂的话。星号星号星号星号星号星号星号哥布林强者，第35章哥布林套装属性巨大提升。叮，全服提示：恭喜玩家 YD 阿三、YD 鬼王、YD 吉吉等八名玩家一起通过了第二个通关副本，奖励队长声望加300铜币加300本职一星技能书一本，队员奖励声望加100铜币加300八嘎，就差一点，竟被吃饭不用筷子的家伙。给抢先了，小日子玩家，谢特，大漂亮国，阿西吧，大棒子国默不作声，只能无能叹息。不懂就问，楼上的在抢什么 ？L 国玩家，争名夺利抢老二呗。第一被咱们一剑破天拿了，他们为了第二也是拼了。难道只有我注意到一剑破天大佬是自己一个人通关副本的吗？鸦雀无声，叮，全服提示：恭喜铃木次郎携队友一同第三名通关了副本。奖励，耳边接连提示，北凡莫不分心，一剑一剑刺着 BOSS 的胸口。施法被打断，哥布林强者好像虚脱了一般，动作和防御都大幅度下降，连反击都有些迟钝。满腔愤怒的哥布林强者 BOSS 锁定北凡，想要再次释放黑岩之火。而就在他凝聚力量时，北凡忽然咧嘴一笑，属性下降了那么多，还释放这种慢得要死的技能，简直是自取灭亡。北凡也不留情，一个血剑在其体内炸开。负八千致命，同时又是两件攻击落下，负三百六十弱点，负三百九十破伤风，负七百三十暴击弱点。第二下普攻触发暴击 ，BOSS 最后一点血条也被北凡带走。只听砰的一声 ，BOSS 倒地，身体轰然爆开。叮，恭喜您经验加 10000， 恭喜您等级提升到七级。漫天星光璀璨，银光闪闪，异常醒目。叮，提示您已经完成任务，请回到村长处。交接任务，叮！恭喜您获得白银装备哥布林护腿套装之一，白银装备哥布林长靴套装之一，青铜装备副本套装，巨大肾上腺素一个，蓝药一瓶，力量单一个，服用增加永久力量一至五点，可服用一次。简单查看了一下子装备属性，哥布林护腿套装之一，品质青铜级，防御加八，青铜套装属性，两件套力量加十，体质加十。敏捷加十，五件套；智力加十，敏捷加十；攻击力加五零，八件套。对哥布林一族伤害正 40% 全属性正 5% 哥布林护腿，等级八，品质白银，防御加二十，附加属性力量加十，体质加十。描述哥布林一族的专属装备，也是匠心制作，对其一族也有着天课的作用。哥布林白银套装属性，两件套。力量加二十，体质加二十，敏捷加二十，三件套，精神加二十，智力加二十，移速正百分之二十。五件套，对哥布林伤害正百分之五十，闪避正百分之五。八件套，全属性正百分之十，免伤正百分之十。哥布林长靴，等级八，品质白银，防御加十五，附加属性移速正百分之十。描述，竟然爆出了副本套装，还是白银级的。而且还一同爆出了两件，北凡都怀疑自己是不是看错了，这也太幸运了吧！北凡不敢相信，难道是那唯一的一点幸运值爆发了吗？现在玩家们可能连白银装备影子都没有看到，自己却爆出了套装小件
，要是让他们知道，不知该作何感想。退出副本，回到了村子那里交过任务，又在村长赞许的眼中接到了第三环支线任务。而交完任务，他吃了一碗面，补充体力，就马不停蹄的回到了哥布林废墟副本，再次查看副本要求，前往地狱级副本哥布林废墟，击杀白银级 BOSS 哥布林强者，从对方身上拿到一个银质锁木，交给村长。任务奖励：经验值加一 W， 铜币加一千，声望加一百。注。第一个完成此任务的玩家将获得永久一点幸运加成。哟，怪不得走的时候，老村长看他的眼神怪怪的。当时北凡也没想那么多，再一看介绍，果然有古怪。不过他也没有多想，反正的狱级副本他也是要通关的。而他的最终目的也正是那隐藏任务的任务奖励——转职信条。众所周知，玩家到了十级就需要去主城找到自己的导师，接取转职任务，完成转职，学习本职业技能。但。要做这一切的时候的前提，还需要一个条件，那就是介绍信，证明你的出处，你的过往的东西。上面记录的都是你在新手村的点点滴滴，而转职信条正是介绍信的翻译版，也是概念大意，也是玩家除了正常完成诸多任务获取以外的最快捷径。副本前，玩家依旧人满为患。北凡独自处理一侧，在进入副本之前，先是把之前掉落的力量单吃了，随机加了三点力量后，又将那两件白银装备替换了下来。这次。他没有把白银装备再度进化，而是选择了直接穿戴。他盘算了一下，白银套装属性要是都加起来，貌似也比黄金装备单件一套也差不了多少，除非是黄金套装。而且他现在也需要大量经验冲刺十级，要不等玩家前往主城了，自己还在新手村称王称霸也没什么意思。随后把换下来的装备直接分解了，反正也卖不了，留着无用。叮，分解成功，银质碎料加二，强化石加六零。强化哥布林护腿，定。强化成功加十，防御加十二，力量加二十，体质加二十。强化哥布林长靴，定。强化成功加十，防御加十一，移速正百分之十，定。提示：你以激活套装属性，力量加二十，体质加二十，敏捷加二十。简易面板，一剑破天，力量 106.5 体质 73.5 敏捷 24.5 智力 9.5 精神 6.5。生命值 1,470 魔力 110， 攻击力：左圆括号 106.5 加110右圆括号星号1 0 0分号，魔法攻击 9.5 物理防御96魔法防御18这就是北凡现在的属性。要是有人看见，必定会惊掉下巴。这还是玩家吗？都堪比移动的小 boss 啊！一千四百的血，连全体战士都远远不及啊！看着现在自己的属性，北凡心中有点底气了。要是之前，他还真不敢尝试一个人挑战地狱级的副本哥布林废墟。现在嘛，倒是可以一试一试了。第36章冷嘲热讽。刚准备进入副本的北凡，忽然看到了一则信息：一剑破天。那个你，你能来帮我们过一下哥布林废墟普通级的副本吗？不白让您来，我愿意付报酬的价格随你开，可以好吗？扭捏的自语，能看出此时的九情依依心理动态。本来他很不想去求人的，更不好意思去求一个男人。但奈何他们打了两遍都以失败告终，实在过不去这个副本，只能求助北凡了。毕竟他只认识这一位大佬，且有实力通关普通副本的人，其他的朋友都跟他一样，还在副本中摸爬滚打寻找攻克副本的最佳方案。当看到这个消息时，北凡心中略有诧异，对方这么快就求到自己了。对于有过两面之缘的女人，在他的心中评价，除了漂亮就是有点呆，还带点傻。雇人通关副本，价格还随便开。他也是头一次听说，北凡自认为两人之间的关系还没有熟络到那种地步，但显然对方很自来熟，反正还欠对方一个人情，那就去一趟吧。告诉我位置，我现在过去。收到消息，九晴一担心和失落的心情瞬间好转，立即回到我在 Triple X 位置。见会长忽然笑了，柔情男子一下子明白了什么，心情也跟着激动了起来。一见破天大佬，这么快就又要见面了吗？会长，我们还打吗？我看还是算了吧，我们还是去野外刷一下小怪，提升一下等级和装备再来吧。这 BOSS 太变态了。九情公会的其他玩家已经被哥布林强者大麻了，失去了斗志。要不是副本死亡不掉等级，他们第一次就跑了。打，等一个朋友来了，我们再进去。九情依依信心满满道：“等人，等谁啊？再多一个人就能过去了吗？”会长，你难道不知道那 BOSS 的可怕，绝不是一个人改变的。当务之急还是应该提升全队属性才是。是啊，会长，一个人再怎么强大，也带动不了整个团队的。大家你一言我一语叙说着
对新来的人很不看好。他们都是工会精英，装备精良，那人就算再强，又能强到哪去？就算是刚鸟枪换炮的傲视王者，不也半天没出来了吗？估计一会儿还得死出来。听着自己工会玩家的话，柔情男子笑而不语，心想：一群坐井观天的家伙，等你们见到那位大佬，就知道自己的想法多么可笑了。五分钟后，会长。他来没来啊？是不是走丢了？我看是怕了，不敢来了。毕竟通不过去，很丢人的。不敢来就不要随便许下承诺嘛。真是的。好了，都少说两句。九晴依依不悦冷哼，他知道对方绝不会不敢来，可能是路上因为什么耽误时间了。见会长生气了，大家识趣的闭上了嘴巴。人群中，一个背着一把血色淋漓长剑的玩家，东张西望在寻找着什么。忽然，他转睛看见了一个熟悉的背影，体型匀称、身材倍棒的玩家。粗壮的胡茬形成了鲜明的特点，柔情男子转身，正好发现了北凡的身影，当即神色激动，快步跑去。啪！北凡一巴掌挡住了对方要热情拥抱自己的想法，后者挥舞着双手想要抓来。这时，九晴依依也看见了两人，藏不住开心的走来。你来了，玩家太多，你们长得又那么普通，我找了好一会儿才找到你们。北凡解释道，但他没注意。他的话深深刺入了九晴依依的内心。长相普通，柔情男子也不解。虽然他不喜欢自家会长，但真心说，会长肌肤如雪，加上一身飒爽的着装和女强人的性格，没有那个男人见了会说不喜欢的。大佬竟说这很普通，难道大佬喜欢？男人？咦？柔情男子一哆嗦，收回了双手，害怕后退。北凡瞥了他一眼，对方怪异的动作，他看在眼里，却不明所以。与此同时，九晴工会的其他玩家也走了过来，一进见北凡帅气清秀的样貌，顿时心生好感。毕竟到哪里长得好看是没有罪的。队伍中的女玩家一下子气就消了大半，咽下了想要说的话。但男玩家一见北凡是男的，又迟到，又比他们帅气，当时脾气就上来了。就你让我们等了这么长时间啊，也不怎么样啊，就是等级也才七级而已，很普通嘛。会长，他能带我们通过普通级的哥不灵废墟副本吗？要是没那个实力，还是回去吧。要是进入副本再通不过，那可就丢人丢大了。哈哈，是啊，现在走也省得浪费大家时间。你们都给我闭嘴！九晴依依回头一瞪，见自家工会玩家这么说话，他当即不乐意了。当然不高兴的还有北凡，大家都是初次见面，就听见如此不礼貌的言语，那就谁也别惯着谁。九晴依依，你听到狗叫了吗？好吵啊！要不我先带你进副本吧。骂得好！柔情男子心中替大佬点赞。九晴依依心头一沉，被骂的玩家更是脸色一黑，脱口而出：“小逼崽子，你 T M 骂谁呢？你说是谁狗？找死是不是 ？C N M 的，你逼逼你妈，看我不打死你！上，干死他！”三名玩家顿时就剑拔弩张，拔出了武器，做事就要进攻，将北凡围在了中间。“对号入座而已。”北凡淡淡道。“小子，你找死！”三人脸色一板，脸色愤怒。柔情男子也识趣的退到了一旁。但离开前，在北凡旁附耳说了一句：“大佬，干他丫的，我支持你。”九晴依依一件势头不好，当即大喝：“够了！你们别再胡闹了，这是我请来的客人。”“什么客人？”张口骂我们是狗，我看就是一个骗子。会长，你是心善莫，要被他人骗了？是啊，会长，这小子一看就不像好人，就让我们替你教训教训他。会长，你也不用担心，我们下手不会太重的。说着，三人径直越过了九晴依依，手持刀枪棍棒就攻了过去。小子，装逼也是需要代价的，以后最好睁大你的狗眼，不是谁都可以得罪的。三人以三个方向对着北方攻来，封锁了北凡走位，杀气腾腾。北凡没有任何动作，静静地站在原地。九晴依依不免有些替他担心，双手捏紧，同时内心却又有些愧疚，自己找人帮忙，反而出了这么一档子事。第三十七章，震惊全场，这小子吓傻了吗？怎么不动了？你要是一对三，你能怎么办？你说他没事装什么逼呢？这不是活遭罪吗？这你还不懂？你往边处看，一个老色胚道。顺着他的视线看去，四周旁观的玩家纷纷看到了一位容颜貌美、体型凹挑的美女，修长的大腿，还揣俩大馒头。谁见了不迷糊？我靠，老司机啊，真是好眼力！嘿嘿，视线回到北凡这里，三人以为北凡被吓傻了，嘴角上扬。现在知道害怕已经晚了。三人的攻击无法收手，快速已落下。正中北凡身上，负一，负一，负一，什么？三人震惊，不知发生什么事时，他们的头上也冒出了令他们惊恐的伤害。负一千一百，负一千一百，负一千一百，负一千一百，负一千一百，负一千一百，负一千一百，负一千一百，负一千一百，负一千一百，负一千一百，负一千一百，负一千
，负一千一百，负一千一百零二，扑通！随后灵魂消散，天上也随之掉落了三具尸体，径直倒在北凡脚下。因为三人是一同攻击的他，所以离他最近。全场鸦雀无声，都呆了。就算早预料到会是这个结果的柔情男子和九情依依也瞪大了双眼，其他玩家更是呼吸急促。发发，发生了什么？好，好像是死人了，怎么死的？秒杀！会长，大佬好像又变强了。柔情男子吞了吞口水，九情依依也不知道说什么好了，只能用他那雪白的小手捂住了惊讶的嘴。而当事人北凡则快速的走出尸体的包围，来到九情依依二人面前，语速惊人到组队进副本，时间有限。北凡现在很着急，并不是着急通关副本，而是他刚才的行为好像不小心装了个逼。一会儿等在场的玩家反应过来。他们再想走就不容易了。好，反应过来的九情依依也意识到了什么，快速将队伍中的女玩家一个个踢掉。只剩下柔情男子后，他直接邀请了北凡，后者直接同意，率先来到副本门口，在玩家们视线中进入了其中。而那些玩家此刻也过神，尖叫：“卧槽！隐藏的大佬，大佬别走啊，带带我！有谁知道大佬的联系方式？我出一千铜币，抠搜的，我出两千铜币。”一下子蜂拥往副本入口云集，把柔情男子挤得差点没进入副本之中。而就在仨人消失后，眼尖的玩家恍惚大喊：“我知道那大佬是谁了，是那个将公告当自己家的一剑破天。”什么？靠！我说那个名字那么熟悉，原来是那位制霸公告的大佬。后悔死了，原来当时我离一剑破天大佬那么近。女玩家悔恨，一身技术还没展示呢。而当最迷糊的玩家，还属那刚刚被提出队伍的九情公会女玩家。等他们明白过来。开始疯狂地质问着自家会长，为什么要踢他们？他们做错了什么？见色忘义，他们也想跟大佬一起通关副本啊！副本内，北凡三人终于是安全进入了副本之中。九情依依当即歉意到我带他们向你道歉，我没想到他们会这样，希望你能原谅。没事，我并没有放在心上。”北凡淡淡道，这是在他们死亡的那一刻，他就忘了。大佬，你也太猛了吧！直接把仨人秒杀了，那三个家伙连反应的机会都没有。柔情男子化身迷弟，激动地说道：“如果让他们反应过来，还能叫秒杀了吗？”北凡白了他一眼，哈哈，说的也是。柔情男子憨厚一笑。九情依依见对方没有生气，他沉重的心情也好了许多。大佬，接下来怎么做？我现在血量已经有七百了，防御也破四十点，可以拉怪了吧？柔情男子略有自豪道：“经过上一次自卑，他自强不息，在自己和工会的努力下，肉到了极致。这下总能帮上大佬了吧？”可北凡接下来的话，又让他倍感受挫。你还是待着吧，我自己可以，不需要你的帮忙。你自己可以吗？九情依依一愣，这可是副本，一个人真的能通关吗？是啊，大佬你自己能行吗？柔情男子不免也有些担心，感觉大佬有点小吹。你俩待在原地看着就好了，反正只要在副本之中，就会获得奖励。北凡淡淡道。可两人怎么听都感觉对方很嫌弃自己的样子，尤其是柔情男子，心中不免疑惑。七百血牛都看不上吗？要知道，他这身装备在六六六六号新手村也是排得上号的。好了，我上了，等 BOSS 死了，你俩过来舔装备就行了。说完，北凡就冲了出去，百分之二十的移速加成。他速度飞快，将周围的大哥布林都引了出来。你小心点！九情依依话音飘飘，会长一下子引这么多怪，真的没事吗？柔情男子还是有些担心。我也不知道，但我们也只能相信他了。九情依依轻声道：“就在两人对话时，前方的大哥布林开始集体倒下，由内向外，不到五秒的时间就全部死亡倒地。而北凡也越过了那些尸体，冲向前方。后方，柔情男子和九情依依，你看我，我看你，身体抖动，心脏狂跳，连呼吸都变得紧张。秒了，都秒了，这还是人吗？”耳边阵阵的惊艳提示，几乎是一起来的。九情依依不禁想起之前死在副本门口的自家玩家，跟现在。几乎如出一辙，大佬好像会反甲之类的技能，而且伤害极高。柔情男子看出了问题所在，分析道：“另一边，北凡解决了大哥布林，连血量都没有恢复，满就来到了哥布林祭祀这里。再次到来，北凡连给哥布林祭祀开场牌的机会都没有，两件平 A 送他回家。随后，他快速的穿梭在一只指哥布林祭祀身前，如烈日屠夫，下手丝毫不留情，只要两件就会秒杀一个哥布林祭祀。”运气好的话，触发暴击，一剑就能 KO 一只。只有四百血量，低哥布林祭祀，在高达二百加攻击的北凡面前，脆得像纸。几分钟后，哥布林强者 BOSS 就提前登场了。后方的两人也不再说什么了
，只能默默喊着牛逼。从未想过刷副本会如此简单，这才过去几分钟就开始刷 BOSS 了。这一对比下来，他们之前好像再过家家，什么拉拐，什么走位，在强大的实力面前，全都是花里胡哨，莽就完事了。第三十八章，你压到我的铜币了。老朋友见面，哥布林强者 BOSS 依旧是那老套的开场和恬不知耻的突袭。要是之前，北凡一定会选择躲避，再伺机行动。但现在没有必要了，反正 BOSS 也破不了自己的防御，那就直接开干。狼牙棒砸到北凡的同时，他也礼貌送了对方一招血刺，负一，负一千零四十次甲，负一万一千零五十致命伤害。哐当一下，好似核弹炸开 ，BOSS 血量就减少了三分之一。哥布林强者直接被打得一个踉跄，险些栽倒。北凡一个箭步贴近，又给 BOSS 一记纵箭横扫后，裂的劈根上。瞬间又打掉了近四千的伤害 ，BOSS 怒了，狼牙棒旋转将北凡逼退，而后狼牙棒猛地砸向地面，他的身体开始赤红，这是释放狂暴的标志。北凡了然于心，狼牙乱舞，熟悉的招数再次映入眼帘。一个侧面疾走，在 21% 之一速的加持下，北凡刚好逃出了这一招的伤害范围，同时心中默念着技能时间，等待技能冷却。北凡没有着急出手，他大概算了一下 ，BOSS 现在狂暴了，护甲也就降低了。如果再来个技能，一套三连 ，BOSS 应该就死了。时间一秒一秒的过去，哥布林强者 BOSS 也没那么多心眼，他不断用他那狼牙棒挥舞攻击着北凡。期间，他还释放了一次黑炎之火，但没有意外的被北凡轻松躲过了。浓烈的黑色火焰给大地做了个全身 SPAW，BOSS 怒吼，再次冲来，而北凡的双目已经跟看死人一样看着对方，他一动不动，但手中的剑已经开始渗血，一点点血气汇聚剑身，三米血剑已成。下一刻，血剑刺出，正中 BOSS 左胸弱点处，负一万两千零一致命。随后，纵剑横扫，将 BOSS 击退，造成九百八十点伤害。裂地劈，北凡纵身而起，顺势落下，长剑狠狠劈在了 BOSS 身上两千九百零五。余波扩散，啊！扑通，一声哀嚎过后 ，BOSS 气绝身亡。与此同时，九情依依和柔情男子两人耳边传来了通关提示。这也太快了吧！大佬刚跟 BOSS 见面没超过一分钟吧？三 W 多的血条清空了，怪不得大佬看不上我这点血，实在是我与大佬之间差距太过巨大了。人家一个技能估计就把自己给秒了吧？柔情男子这一刻深感无力，九情依依双目出神，这一切如梦幻泡影，极为不真实。叮，区域提示：玩家九情依依，柔情男子，第四位通过副本哥布林废墟奖励，因为北凡已经通过了，所以没有显示名字。但一直在副本外面的玩家们都知道，这里面有着他的存在，也深知对方能通关。北凡扮演着怎么样的角色？不久之前被踢出的那几个女玩家，直接在世界频道里说了自己的遭遇，被踢出队伍的事，同时也变相的告诉了大家，他们自家会长之所以能通关，是在一剑破天的带领下才完成的。一瞬间，一剑破天的这个名字和威望，响彻了整个6666号新手村。一剑破天，草你大爷！你非要跟我过不去吗？傲视王者怒吼，眼看着 BOSS 血条被他清空了，第四名胜券在握，但却突然冒出了个九情依依，怎能让他不气？附会，小心！就在傲视王者狂怒的时候，一个走位不小心走进了 BOSS 的攻击范围。下一刻 ，BOSS 举起沾满人类血液的狼牙棒，面目狰狞，对着傲视王者砸去。哎呦我操！傲视王者大惊失色，暗叫不好。血迹后，的哥不灵强者，伤害异常爆表，不只是普通攻击加强了，伤害类型还变成了魔法伤害。更加无耻的是，还无视防御。这一棒要是打到他，那还得了？傲视王者第一反应就是想要躲开，可跑了一步，发现来不及后。操，拼了！他一咬牙，双手托剑，做出了格挡之势。此技虽然看似普通，但这可是傲视王者的天赋技能。只要他架起这个姿势，就可以抵挡来自玩家 10% 的伤害，小怪 20% b o s s 则可以抵挡 50% 十分变态。霎时间 ，BOSS 一棒砰然落下。巨大的狼牙棒顷刻间就吞噬了矮小的傲视王者，更是间接抹平了他的生命。负六百五一个巨大的魔法伤害出现，傲视王者直接被秒杀了。其他的傲视玩家都傻了，好在傲视恋战反应比较快，大喝道：“不能让傅会白死！大家赶快输出，把 BOSS 秒掉！”剑矢和火焰球不断砸向 BOSS， 几秒后，一声嗷嚎响起 ，BOSS 终于在大家的努力下推倒了。每个人的耳边都响起了副本通关提示，包括远在复活点的。傲视王者，真是日了狗了，这都能被秒！但好在通关了，一剑破天，九情依依，你们给我等着！傲视王者顺带着也把恨意加在了九情依依身上
，要不是灯出功能关闭了，他回到现实，第一个让那小娘们知道知道他的厉害。扑通，柔情男子直接给北凡跪了下来，一脸渴望的看着他大佬：“您收我为徒吧，我实在是太崇拜你了，学了这么多年的赞美语句，都无法形容我对您的尊敬。”九晴依依眉眼看，又来了。男儿膝下有黄金，你这是干什么？北凡手上的工作一顿，看着对方。我知道，但柔情男子话还没说完，北凡一喝，知道还不快起开！你压到我的铜币了，尴尬了。呃，对不起，对不起。柔情男子这才明白，大佬说的膝下有黄金是这个意思。北凡捡起那被对方压入地面的铜币，虽然沾满了尘土，依旧无法掩盖诱人的气息。钱果然是好东西。会长，大佬像不像一个财迷？尴尬过后的柔情男子小声道。九晴依依默不出声，将地上的装备都拾取了。当然，属于北凡的那一份，他也没有贪取。虽然北凡也不在乎，但有剩余无不是。何况卖了还能换币币。第三十九章，怪物工程。叮，全服提示：有玩家触发了大赦令，触怒了藏匿在深山的魔化 BOSS。一个小时后将开启怪物工程，望所有玩家做好准备。叮，全服玩家任务发布：抵御怪物入侵，保卫家园。任务要求：在怪物工程结束后。保证新手村 NPC 存活在 80% 以上视为完成。任务奖励所有玩家等级加一，铜币加 1,000 玩家在新手村购物打八折。系统提示：响彻在所有玩家耳中。怪物工程了，是活动吗？靠，哪个鸟货触发的任务？老子还没到五级呢，拿什么去抵御怪物大军？我还在副本中呢，要是回不去怎么办？世界频道再次炸锅，纷纷冒泡探讨，想要了解怪物工程是怎么回事，但却都是一问三不知。一处角落。魏安祥嘴角流着血，手上拿着一本技能书，邪恶自语：“一剑破天，我很快就会再来找你了。”随机任务吗？这道系统提示让北凡也有些遗愣。不过他并不是担忧，而是在思索：怪物工程的 BOSS 应该也会爆装备吧？没错，在别人还担心能不能守城住城池的时候，北凡已经开始惦记上工程 BOSS 是否会出货了。既然刷完了，那我也走了。九晴一一闻听，心情有些失落。他本想邀请对方挑战一下困难级。可却又羞涩说不出口。大佬，你要去回新手村抵御怪物工程吗？柔情男子心直口快问道。嗯，不过不是现在，在回去之前，我先把哥布林废墟地狱级通关了。有缘再见。说完，北凡直接退出了队伍。地狱级，他已经通过了困难级。九晴依依迷茫的看着北凡消失的地方，亏他刚刚还想要与对方一起，原来他早就通关了，根本没有和自己在同一个平面上。这就是差距吗？大佬太强了。我们也要加快步伐去追赶大佬的脚步了。柔情男子斗志再次昂扬，我不会认输的。九晴依依也被他这股斗志感染，沉重的心情得以释放。你说的对，落后了也不能放弃，摔倒也要爬起，努力奋斗追赶明天才是。不能遇到一点困难就受挫。我明白了，你明白什么了？我说了那么多了吗？柔情男子摸不着头脑，他怎么感觉会长神神叨叨的？另一边，出了副本的北凡忽然发现外面人少了很多，有些人看见他。也没有那么激动了，好像并不认识他。也对，他也只是万千玩家中的一个罢了，没什么不同。但下一刻，一声尖叫响起，一剑破天，是你吗？边上一个女玩家忽然大声尖叫，把刚要进副本的姐妹都吓得魂飞了。你疯了！实在是这女玩家嗓门太大，北凡还以为对方嘴巴里装了个喇叭。真的是你，一剑破天，小哥哥加个好友吧。那妹子一下子冲来。对着北凡就是一个熊猫棒，可被吓到的北凡直接闪身一躲，迈入了副本的传送门。下一瞬就出现在了副本内，而那女玩家也爆了个空，一个噗刺扎进了最近的男玩家胸口。男人的荷尔蒙就此炸开，女玩家顿时面红耳赤，她的朋友更是没眼看。女玩家刚想挣脱，可抬头一看，她呆住了，好帅啊！瞬间，她把北凡忘得一干二净，顺势又扎了回去。爱情的碰撞就这么展开了。那名男玩家。也没有推开他，就这么一直抱着，羡煞旁人。副本内，不知道错过了什么的北凡，查看了一下大哥布林的属性，主要就是看一下血量。大哥布林，精英 ，HP 一千，还好，地狱级的副本比普通强出了两倍左右，生命还在可控的范围内，依靠刺甲依旧能反死他。老方法，北凡像个萌新一样走去，引出所有的大哥布林，而后熟练被动挨打，别人看到还以为他有个大病。很快，大哥布林哪怕是提升到了地狱级的伤害，也是破不开北凡的防御。依靠刺甲，轻松反死。叮，恭喜您经验值加一百五五，总经验 35% 继续向前
，哥布林祭祀出现，血量也达到了八百，法伤也提高了一倍，但依旧挡不住北凡的脚步。但速度倒是慢了一些，躲过对方哥布林祭祀的一发黑炎之火后，祭祀开始普攻。负一，负九百五十次甲，定，经验值加幺幺零，四三，百分之四十三。这也是北凡慢的原因，因为这样的方法能保证血量一直处于健康状态。十多分钟后。北凡又见到了自己的老朋友哥布林强者，只不过这次的哥布林强者不再是绿色，而变成了红色，身高也达到了八米，堪比小山了。哥布林强者 BOSS 稀有，等级八，品质白银级，生命值八万零四百，攻击力物理一百一十五，魔法二百五十，防御魔法一百四十，物理二百，魔力一万，属性也提高了不少，这下的魔力会了。血刺起手，大战一触即发，双方你来我往，战火很快就到了白热化。BOSS 突然一个转身，灵敏至极，给了北凡一棒，负六十，负七百五十次甲。北凡也不甘吃亏，对着其屁股就是一捅，负九十九，负三百一十破伤风。没办法，对方实在太高了，他无法普攻，也去攻击对方弱点位置，那样太累了。只有释放技能的时候，借助技能惯性和冲击，才能给对方一发血剑。但也有失误的时候，实在是身高限制了北凡的行动。战斗足足持续了十多分钟 ，BOSS 的血量终于被北凡磨到了 EW 以下。哥布林强者开始血迹，大地跟着颤抖晃悠。狂暴下的血迹期间 ，BOSS 无法行动，北凡的机会也就来到了。一个纵身跳跃，刀光剑影掠过，长剑劈出，裂的劈，负 2,640 借助空中阅历，在空中血气凝聚，一个血色长剑刺入 BOSS 左胸口，负 9,900 致命一击。人类，哥布林一族是不会屈服的。说完，哥布林强者轰然倒地。叮，恭喜您通过副本，经验值加2 W， 距离八级还差不到一 W 的经验了。到时候他就可以装备幸运项链和十字王戒了。第四十章，隐藏支线，哥布林的过往。叮，恭喜您获得白银装备，哥布林头盔。叮，获得白银装备，哥布林护腕。获得白银装备，哥布林杀烁。获得。青铜装备，哥布林长靴，丁强化十加五，获得破技支持，获得银质锁目，任务物品，丁。北凡足足减了一分钟，光是白银戟装备就有三件，青铜装备更是多达八件，差点把青铜套装都集齐了。这就是开荒的好处，还有一些炼药施用的材料和一个巨大的肾上腺素。北凡发现这个肾上腺素和之前的都有所不同，确切的说，他报的这三个都不一样。但又不知道有什么用。同时，北凡还爆出了一件特殊的物品——破技支持。注：此物在任何地图和怪物随机掉落，几率万分之一。效果可以将装备上的技能卸下装备到玩家身上，可交易。卧槽，万分之一的东西都爆出来了！我他娘的也太幸运了吧！这可是是个好东西，哪怕北凡有些不识货，但也能看出此物的珍贵程度。以后一定有大用。将其收起后，北凡看了一眼白银装备属性。哥布林头盔，等级八，品质白银级，防御物理加二十，附加属性体质加十，力量加十五。描述：哥布林杀烁，等级八，品质白银级，防御物理加二十五，附加属性体质加十五。被动技能杀烁守护，当你普通伤害或是技能攻击敌人时，会召唤杀烁之力攻击目标，造成三持续伤害。每秒伤害力量、星号五的伤害和迟缓效果，并会敌人出现干渴的情况。描述：哥布林队长外出寻找而来的奇怪装备，而后被哥布林强者看上收为己用。哥布林护腕，等级八，品质白银级，防御魔法加十八，附加属性精神加十，智力加十。描述：哥布林白银套装属性，两件套，力量加二十，体质加二十，敏捷加二十，三件套。精神加二十，智力加二十，移速正百分之二十。五件套对哥布林伤害正百分之五十，闪避正百分之五。八件套全属性正百分之十，免伤正百分之十。五件套齐了，只要装备上再一一强化，北凡的属性会再次大幅度提升。不过金甲就会被替换下来了，刺甲这个技能就没了，会一定程度上影响他刷小怪的速度。毕竟一直以来这个技能可是为了他立下了不少功劳。北凡很是纠结。要不要替换？接下来要面对的是噩梦级的副本，还有怪物工程。刺甲的效果倒是会大幅度削弱，并且刺甲对于刷 BOSS 
，好像用处也不是那么大。对比下来，北凡还是决定换了。而后，北凡就直接把换下来的三件装备都分解了。叮，银质碎料加三，强化十加九零，强化。叮，强化成功。哥布林杀兽加十，防御加十五，体质加十五，技能持续时间加三，伤害加五，强化。叮，强化成功。哥布林头盔加十，防御加十二，体质加十，力量加十，强化。叮，强化成功。哥布林护腕加十，魔法防御加十，精神加十，智力加十。叮，提示您已激活哥布林五件套装属性。退出副本，北凡以最快的速度赶回新手村。当进入村内，此时的新手村内聚集了大量的玩家，都是为了系统公告发布的任务而来，也有不想做任务，只是为了看热闹的。而在这些人中，还有着大量的工会玩家，他们也听从了自家会长的命令，回来守卫新手村。有知情的人士了解到，此次工程可不是一件小事情。要是没有顶住怪物工程守城失败，那么他们这个新手村就会被怪物践踏和摧毁，从而村内剩下的 NPC 就会逃跑。到时候，玩家们要想再进入主城，就必须要重建新手村，并且还要把那些走失的 NPC 全部找回，否则无法完成任务前往主城，永远停在新手村。也就是说。此次怪物工程只能胜不能败，真 T M 日了狗了！哪个必养的激活了这个任务？这不是要害死我们吗？受伤的又不是你一个人，没听见是全服提示吗？草就应该全服通缉那孙子，接取了这个任务。要是守不住，岂不是要在新手村待一辈子了？还是往好处想想吧。没看那些大工会也都回来了吗？天塌了，有大哥的顶上！难道这次任务跟上次触发天启之运的家伙有异曲同工之妙？别说，还真让他猜对了。可惜没有鸡腿。一个黑影从那位玩家身后掠过，消失在了茫茫人海中。听着大家的抱怨和探讨，北凡也感觉了一丝奇怪。思来想去，也没想出个123索性直接来到了村长这里。勇士，你这么快就回来了？难道你？村长吃惊的看着北凡，相信又怀疑。交任务。四周围了好多玩家，北凡只想尽快交了任务，赶紧离开。没办法，出名的人就是这样。害怕被发现，理解一下。好好，好。村长大为高兴，赞许不已。叮，恭喜您完成任务，经验值加一 W， 铜币加一千，声望加一百，永久幸运加一。叮，恭喜您的等级达到了八级，自由点加三。勇士，因为你出色的完成了前三次任务，村长已看出你是智勇双全的勇将，所以循环任务升华，由噩梦难度提升至死无还生。是否接取这个任务将非常困难。也极其危险，玩家要考虑清楚。村长提到这个任务，严肃地收起了笑容。叮，提示：您触发了隐藏支线，哥布林的过往，难度六颗星，又触发隐藏任务了。北凡嘴角不自觉地勾起，这样对其他玩家是不是太不公平了？嘿嘿，接取，不接白不接，完不成再说呗。叮，提示：您已接取任务，哥布林的过往，任务要求：通关噩梦难度哥布林废墟后。进入废墟深处的传送门将自动完成此任务，任务奖励声望加一千，四星技能输一个。第四十一章，无敌的属性，谁还能挡我？这个任务奖励竟是四星技能，这可让北凡大为吃惊。要知道，就算是上了公告，系统也只是给了他一个三星技能，而一个隐藏支线却有四星技能奖励，可见其难度和危险性绝对不低。但那又有什么关系呢？打不过就跑呗。虽然现在无法退出游戏，但也有着五次复活的机会。而且每天还能重置，北凡也无需担心，这就是他最大的底气。看了一眼时间，离怪物工程还有十多分钟，北凡离开村长这里，来到一个女妇人 NPC 这里，挨着她坐下。不是北凡有特殊爱好，实在是这里比较安静，玩家最少。八级了，终于可以穿戴那两件装备了。幸运项链，十字王剑，项链强化后会不会增加幸运呢？试一试，他也不差强化石，背包里还有180多颗强化石呢。除了上回剩的，还有刷副本掉的。强化，叮，强化石60幸运项链加12幸运值加12黄金幸运项链加12等级八级，特殊技能幸运十加12强化果然加幸运值。北凡直接装备上，叮，提示：您的幸运值超过了10点，增加怪物掉宝率 10% b o s s 掉宝率正 50% 之五叮，提示：您的幸运值超过了20。怪物掉宝率正 20% b o s s 掉宝率正 100% 注：这些是固定增加的几率，而幸运是虚无缥缈的存在。幸运值越多，你的人品就会越好。
。原来幸运值还有这种隐藏属性，那以后他再开荒的话，会不会把 BOSS 的裤衩子都给爆出来？嘿嘿，十字王界强化，他也想看看钻石级装备如果强化满级是什么状态，他很期待。叮，强化成功，强化时二十，十字王界加一，力量加二，体质加二，敏捷加二。我靠！钻石装备一次强化，竟要二十块强化石，也就是两千铜币，这也太贵了。这要是普通玩家获得了，也强化不起啊。而且越往后强化，还会有超高的失败率，大公会也受不了啊。也就是北凡有着百分百强化成功的天赋，要不他也受不了。不行，强化石明显不够，还得买点去。起身离开 NPC 妇人，向强化商人那个方位走去，希望对方现在回来了。强化商人所在的位置属于村中心，这里玩家密集。北凡要想进去，也需要费一些时间，毕竟现在是非常时期。但北凡也没有放弃，非常时期，他更要抓紧时间。依靠绝对的力量，他轻松的左挤右挤，一步步向前。谁啊？挤什么？都热成什么样子了？靠！谁踩我脚，要断了，快拿开！谁拿棍子顶着我，快从我屁股挪开，否则我报警了。可以说非常的乱，但北凡还是费了九牛二虎之力，挤到了强化商人这里，见到了本人。入目看见。围着强化商人的玩家都是来自大公会的精英，为了应对怪物攻城，强化是提升自己的最快捷径，当然也是最费钱的。北凡看见了强化商人，后者也看见了他。强化商人，等级十级。北凡一愣，他怎么变成十级了？之前不还是一级吗？有点搞不懂。当务之急还是要换点强化石才是。看了一眼背包，还有5 6 W 铜币，回头把副本青铜套装也给他卖了，还能再换点。这次他准备多换点。铜币对于他来说，暂时最大利益化就是买强化石，要不十级以后他就要离开新手村，买不到打五折的强化石了。强化商人，给我来一千一百块强化石。嗯，多少？听到这个数字，那些还在强化的玩家纷纷看来，好像发现了什么令他们震惊的事。就连强化商人也有些震撼的看着北凡，愣着干什么？快点！北凡催促道。而后，强化商人在不解中。与北凡完成了交易，交易完成，北凡快速离开此地，实在是太热了，密密麻麻的人挨在一起，他真受不了。勇士，我这还有一个任务，你要不强化商人招呼道？不要，下回的。北凡匆忙离去，谁想现在接任务啊？没看见他要被包围了吗？卧槽，还真买了一千多块强化石，他要干什么呀？不知道，不过他好有钱啊，一千强化石也要十万铜币吧？我靠，土财主。还缺用人部，你要给钱，我愿意为阁下效犬马之劳。土豪哥哥，我们做朋友吧。人家练瑜伽的，姿势妖娆，可甜可咸。一众玩家想要追北凡而去，可追了一会，发现自己又淹没在了人群之中。而北凡则通过努力，再次回到了富人 NPC 这里。只见那 NPC 转头看向认真盯着一处的北凡，眉毛间带有思索，好像憧憬了什么，一丝伤感神情浮现。叮，强化成功，强化时八十。十字王界加五，力量加十，体质加十，敏捷加十，附属二，技能伤害加五。叮，十字王界加十，力量加二十，体质加二十，敏捷加二十，十字切割伤害各加五点。叮，强化上限，十字王界加十五，力量加三五，体质加三五，敏捷加三五，技能伤害再加五，十字切割再加五。十字王界加十五，等级八，品质钻石级，职业要求战士。剑士，附加属性一：力量1 5加三十体质1 5加三十敏捷1 5加三十附加属性二：技能伤害1 0加0 0分号。技能：十字切割，快速挥斩双剑，以斜十字的方式斩出，撕裂星空，对前方的敌人造成物理攻击星号1 5加0 0和力量星号1 5加0 0的范围伤害。技能冷却15秒。呼，这装备太无敌了！面板，一剑破天，力量160体质160敏捷71。智力42精神42生命值 3,200 魔力840攻击力：左圆括号1 6 0十加一百一右圆括号星号1 0 0分号。魔法攻击42物理防御144魔法防御28幸运加24声望 5,250 移速正 40% 闪避正 5% 技能伤害正 20% 哥布林伤害正 50% 卧槽，看着自己的属性，北凡都惊呆了。八级达到如此程度，就问还有谁？要攻击力有攻击力，要生命值有生命值，缺蓝的问题也解决了。他再也不用打怪的中途嗑药了。试问，还有谁能与自己一战？
第四十二章魔化野狼 disco。叮，全服提示，怪物工程已开始。十，一连响起十遍系统提示，磅礴雄厚的声音在玩家耳边回响。新手村边围墙处，有玩家向村外眺望看去，只见村子及远处四面八方出现了一股黑暗的气息，那气息如空气一般扩散，向村子蔓延开来，将大地染上黑色，直逼玩家而来。黑暗之气很快侵蚀了在村外农田中游荡的皮皮兔和野猪，瞬间，那些野怪痛苦颤抖全身，开始嘶吼，发出狰狞的声音。玩家们都懵了，这是什么情况？就在这时，一个行动有素的农兵军队从村子中冲出，来到村口处，为首的正是一直守护村子的游击队队长皮尔卡松。皮尔卡松，等级十三级。描述：守护村庄的正义人士，以热爱村长为荣。我靠！这个游击队长竟然有十三级，这次抵御怪物入侵有望了。别高兴太早，你们看前面。顺着那玩家手指的方向，被黑暗侵袭的小怪开始变得不正常，嘴里不断发着嘶吼声。下一刻，那些野怪好像着了魔一般，打破了野怪机制，发了疯向村子这边冲来，张开獠牙。没错，被黑暗侵袭的皮皮兔和野猪都长出了不符合他们动物特征的獠牙，同时属性也得到了巨大的提升，野怪身上的肤色也全部变成了淡黑色。并且，他们的名字后方都带有魔化的字体。不好，他们要冲过来了！大家快攻击！射手准备，法师准备。你 TM 谁啊？凭什么听你的？有一个玩家不服，下一刻他的胸口就插入了一把巨剑，紧随其后又被其他玩家快速补刀，直接身死当场。大敌当前，你竟敢质疑我？你也配？傲视王者不屑。东边已经都被傲视玩家的占领，自然都听傲视王者的命令，这是大公会之间的默契。比如西边被星月女玩家所统领，南方则由九琴工会和一些小工会把守。至于北面，那是村口的位置，自然就交给了新手村的农兵和散人玩家了。进攻！一声令下，傲视的射手和法师、剑士上堂，魔法准备。下一刻，密密麻麻的攻击向围墙外射去。现在大家装备相比昨天都提高了好几倍，在此次面对这些皮皮兔、野猪啥的，压力小了很多。在玩家密集的攻击下，冲过来最快的魔化野怪。最先被杀死，后续慢慢赶上来的的野怪也都在傲视王者的掌控。他有条不紊的指挥着着，力量汇聚一点，发挥出最大的效益。这就是一会之力，一剑破天。你给我等着！出了新手村，我看你还怎么跟我斗。另一边，星月工会在星月洛洛的带领下，这些女玩家也是紧条有序杀着入侵者。洛洛姐，这怪物也没有多厉害吗？星月琪琪不以为然道：“琪琪，不要大意，这只是刚开始。”后面才是重头戏。星月洛洛没有他那么乐观，时刻注意战场变化。身为一个女孩，却有着超出年龄的平和，不骄不躁。难面，柔情男子无法上前，对着自家会长问道：“大佬他来吗？”我还没有问九晴依依道，内心很是犹豫。他不知道这样会不会打扰到北凡。会长，你该不会喜欢上大佬了吧？柔情男子看到了会长的微表情，疑惑：“你说什么呢？我怎么可能喜欢他？怎么会？我没有。”你别瞎说！九晴依依脸色潮红，紧张的对着他就是一顿指责，内心心跳加速。没有就没有吗？这么紧张干什么？我只是随便问问而已。柔情男子，别过头，继续盯着战场。见其不在这个话题纠结，九晴依依紧张的心才慢慢好转了一些。村口，皮尔卡松杀疯了，一刀一刀砍杀着意图要攻进来的野怪，但都惨死在他的刀下，把玩家们都看愣了。这个游击队队长是恨这些野怪吗？怎么杀的这么起劲？不知道啊。不过他攻击力好高啊，每一下都有一百多点的伤害。黄，忽然皮尔卡松身上冒出了一阵强光，他升级了，丢失的血量全部回满。我擦，他竟然升级了！他把我们的野怪都抢了，兄弟们快出去抢怪啊！要不都让他杀了！冲啊！玩家们也不管了，直接冲出去与野怪站在了一起，把危险全部抛之脑后。源源不断的野怪冲来，很快就将玩家们逼到了只有十多米的活动范围。将冲出去的玩家团团围住，很快就有玩家因小失大，一不小心被野怪杀死。不仅经验没加到，反而还掉了一级。因为村子有围墙守护，所以村口成为了野怪的必经之口，野怪的数量也是最多的。尽管在皮尔卡松的带领下，农兵和玩家们还能与野怪战个平分秋色，但这也只是暂时的，因为魔化的刺牙蟒和野狼也到了。魔化野猪后方，一大批形色凶狠、龇牙咧嘴的野兽凶性生猛，快速向村庄奔来。魔化后的野狼攻击移速都得到了提升，直接将原本平稳的平衡打破了。玩家开始吃力
，形势开始向野怪那边倾斜。而魔化刺牙蟒更是如战争机器一般，堪称移动的小 boss， 就算好几个玩家围攻，短时间也杀不死。此时，村外已经数不清的野怪，数量也早已破千。靠！怎么这么多野怪？这得杀到什么时候？傲视王者一惊，会长，我们的玩家都快没蓝了，正在请求蓝药物支援。傲视恋战着急道：“操，这才过去多久？”一千千蓝药就没了，当我有矿啊！傲视王者大怒，其他三面形势也极为不乐观，玩家也不能出去与野怪肉搏，那样他们死得更快。就在所有玩家情绪都非常紧绷，面对众多野怪束手无策的时候，令他们更绝望的事情出现了，堪比小型巨兽的野狼 BOSS 登场了。魔化野狼 DISCO 精英 BOSS，HP 十万，等级十，攻击力106魔法攻击69。物理防御200魔法防御105技能：音波阵阵，迅捷之流，震荡，召唤仆从。描述：热爱音乐的野狼，因为黑暗能量的侵袭，导致了魔化。魔化后的野狼觉醒了黑暗天赋，并进化成了稀有 BOSS。卧槽，现在连野狼都会玩音乐了。第四十三章：黑暗大法师索拉卡。魔化野狼 DISCO 挤开四周的小怪，缓缓走来。这 BOSS 属性也太变态了，怎么打？我的攻击连对方防御四分之一没有，等级超过了五级，连一点强制伤害都打不出来。操，不玩了，累了，毁灭吧！守不住，守不住，根本守不住！玩家傻狍子 ，BOSS 的各方面属性都让玩家们感到绝望和无力，就连一向平和稳重的星月洛洛，也不由说了句耍老娘呢。魔化野狼 DISCO 的出现，直接将还在反抗的皮尔卡松游击队长逼回了村口，外面活动的范围再度被压缩，败势已成。只是时间的问题，魔化刺牙蟒和野狼还没有解决，这 BOSS 就是无敌的。马蛋，傲视王者此时也没有办法，无能怒吼。可他们又不能后退，退了新手村就没有了。可不退又打不过，进退都不是，做人真难。玩家们依旧在不停进攻，但已经阻挡不了野怪的脚步。魔化野狼 DISCO 冲到了村口，而后一声怒吼传出，大地跟着晃动，沙石飞起颠立。下一刻，村口围墙开始崩裂，几秒过后。只听“轰”的一声，两边数米长的围墙尽数倒塌，村口范围扩大，野怪一下子冲了进来。村内顿时被这股野怪冲击，搞得乱作一团。玩家们被迫应战，但没挣扎两下，前面的玩家接连死亡倒下。面对野怪如潮水般的进攻，近距离交战根本不可力敌，玩家不断被屠杀，节节后退。就连皮尔卡松带来的农兵也都惨死在了魔化野狼 DISCO 的狼牙下。洛洛姐，村口失守了，我们还坚持吗？星月齐齐道：“得到这个消息，所有人的心情都十分沉重。村口被迫就意味着这场怪物工程，他们失败了。接下来的后果就是村中 NPC 大量死亡，而后叛逃。他们也将被困在新手村中不知多久。坚持不到最后一刻，不要放弃。”星月洛洛咬着牙，唇口仿佛写着坚韧，不愿退缩。“会长，快通知大佬吧，再不出手，我们的新手村就要完了。”柔情男子大声道。他带着大部分战士抵御着攻来的野怪，但只能做到延缓失败的作用。如果要想取胜，绝不在他。第一时间，他脑海中想到了一个人，只有那个人才能救他们于水火，有可能战胜 BOSS 的入侵。九晴依依也深知玩家的困境，也不再犹豫。羞涩，儿女情长，全部置身事外，只剩下大义一剑破天。快来救救大家吧！但打完这句话，仿佛用掉了九晴依依全部的力气。另一边。黑暗丛林中，一个玩家追着一个身穿黑袍的 BOSS， 就是一顿捅，一剑杀不死，就继续捅。负五百六十暴击，负一千四百六十杀手之力，负二百八十六，负五百五十暴击，负七百零二破伤风。幸运高了，这效果还真是明显。三剑，两剑暴击，还触发了破伤风。你到底是谁？怎么找到这里的？黑袍人不断拍打着身上突然出现的石头粒子化作的虫子，可怎么也打不掉。好像这些东西并不是实力，而是能量体。不断啃咬着他，伤害惊人，几秒间就掉了好几千的血量，伤害高的离谱，完全不像八级剑士该有的伤害。北凡也不听他说，继续重复着手中的攻击动作。本来一开始，北凡是准备在村内与大家一起多抗野怪的，但后来发现村内好像也不需要他，索性他就直接跑出来寻找 BOSS 了。然后就看见了突然走出的魔化野狼 DISCO， 当时北凡就要出手了，准备结果这只 BOSS， 可忽然感觉到了不对的地方。这个 BOSS 的方向正是野狼栖息地。要知道，众多玩家刷了那么久都没有出过一只野狼 BOSS， 怎么突然就有了呢？所以凭着直觉，北凡认定这黑暗丛林内可能有问题。
因为有了这片黑暗后，才有的魔化野狼 Disco， 所以他越过了这个 BOSS， 转头扎进了丛林中，开始寻找。这不找不知道，还真让他找到了一个偷偷摸摸的家伙。丛林内，只见一位黑袍披身的家伙对着一只野狼开始吟唱，而后就看见那人手上冒着黑芒，诡异又邪恶。那只野狼沾染上后，就开始痛苦的嚎叫，像是受到了折磨。但痛苦过后，那只野狼就变得强壮了许多，属性也开始发生了转变。北凡当时就认定，之前出去的 BOSS 一定是此人所为，所以他毫不犹豫给了对方一记血剑，而他的出现也把那家伙搞得一呆，但很快反应过来，发动了进攻。随后两人就站到了一起，但打着打着，那黑袍人发现他竟然打不过北凡的时候，就开始问英雄出处了。可北凡岂能让其如意？直接就是一顿捅。黑袍人被北凡追了好久，浑身带伤，血红的液体染在黑袍之上，甚是妖艳诡异。岂有此理！你真当我好欺负吗？说着，黑袍人震怒，停在原地，不再逃跑。手中出现了一把骷髅法杖，法杖上的骷髅头开始冒着黑光。下一刻，黑袍人身上出现了一个黑色的防御罩。北凡的攻击落下，负灵，负灵，负灵。嗯，这东西还能挡住攻击？人类，你真以为我怕了你？既然你找死，那我就送你去死！黑袍人开始吟唱。一股庞大的能量开始扩散而出，丛林的树叶也跟着飞舞，阴风习习。北凡见状也露出了严肃的表情。之前这家伙一直被自己追着打，还以为对方很弱，毕竟当时查看这家伙属性也不怎么样，除了血多一点。黑暗索拉卡，等级15职业黑暗大法师 ，HP 160500200000， 魔法攻击240物理攻击35魔法防御66。物理防御二十，技能魔化生物，黑暗屏障，寂灭之球，虚空跳跃，寂灭神雷。描述未知，但现在看来，对方还是有着手段的。北凡长剑一挥，在空中快速摆舞，天空震荡，两条剑痕浮现，道道剑气涌出，赫然成型，对着索拉卡斩去。十字切割，下一刻，只听“砰”的一声，那看似坚不可摧的黑暗屏障直接被北凡打碎，上面冒出了恐怖的伤害。负一万一千零二十五，黑暗索拉卡被这伤害吓了一跳，直接打断了吟唱。鼓楼法杖摆动，脚下出现了一个黑暗圆环，同时天上也随之出现了一束黑暗流光，映天而下，将其照在了中间。人类，我记住了你，等我再次降临必杀你。计划被打乱，都是因为眼前这个人类。索拉卡恨不得杀了对方，可惜办不到。一见对方要逃跑，北凡也不客气，快速俯冲，杀气腾腾。你要干什么？索拉卡尽管知道自己一定能离开，但还是有些害怕出现意外。血刺，负一万八千四百致命！啊！一声惨叫过后，索拉卡消失在了这道黑暗流光之中。北凡立即开始寻找，但经过一段时间后，寻找无果，这里彻底没了索拉卡踪迹。靠！这就走了？这技能也太变态了！早知道试一试纵剑横扫，能不能打断了？北凡无语，到嘴的鸭子就这么飞了。第四十四章。无敌之势，秒杀 BOSS。无奈，返回的北凡刚穿过丛林，四周还是处于一片黑暗的状态，只不过颜色好像没有之前那么深了，渐渐的出现了褪色的意思。果然还是有效果的，打跑了那家伙，就等于搞定了源头。没有源头，就不会再有魔化生物了。那么现在只要把剩下的野怪和 BOSS 给杀死就好了，任务应该就完成了。此时的新手村外有野怪骚扰攻击，内有 BOSS 游荡，不断杀戮着玩家。普通玩家面对 BOSS 扛不住两下就暴毙了，就算工会精英也就能顶住四五下，也就含汉中了。战争已经持续了半个多小时 ，BOSS 血量还有 80% 足以说明一切。但好在 NPC 没有死多少，一些老弱病残的 NPC 仿佛知道自己会拖累大家，早早的找地方藏起来了。就连村长和一些没有战力的特殊 NPC 也躲藏好了。所以村内除了农兵和皮尔卡松，就是玩家了。叮，提示。因为新手村部分功能被毁，游击队彻底瓦解，善恶系统暂时关闭，村内保护暂时取消。村内保护消失了，那岂不是说村内可以杀人了？现在这么乱，玩家一不小心给自己人一刀，那也太……北凡也不知道系统这是什么情况，他现在已经摸到了野怪后方，开始了猎杀时刻。一剑刺入一只魔化的皮皮兔，负二百七十，那魔化兔子当场死亡，连北凡一招都接不住。随后一场屠杀正式开始了。在超高的攻击力和杀烁之力下，一走一过，一剑一个。
。那些看似无敌的野怪大军，在北凡面前脆弱不堪。仿佛北凡化作了一只刺猬，谁来谁死。很快，北凡就杀出了一条血路，踩在众多野怪的尸体上，如一位王者归来般迈步向前。目标正是魔化野狼 Disco。您快看，那是谁？一剑划过，野兽尽死，从不回头。太帅了吧！这才是我心中的剑客。妈妈，我好像恋爱了。你不是男的吗？咦，村中竟然还藏着如此强大的玩家，守护村子有望了。皮尔卡松激动看去。那是一剑破天，大佬来救我们了！呜呜，泪目，太强了吧？怎么感觉野怪在一剑破天面前还不如一只鸡？别提鸡，昨天我还多花了二百，伤心。死！魔化刺牙芒吐着蛇性冲来，长长的尖牙含着剧毒，飞快的向北凡咬来。噗呲，负四百零二弱点，一个长剑不偏不倚的刺入了蛇七寸，后者直接歪头倒地。这么一会功夫，北凡就杀了上百只魔化生物，但却没有摸过一具尸体。损失了成百上千的铜币，不是北凡膨胀了，主要也实在没有那个时间，害怕任务失败，他必须加快脚步，要不 NPC 被野怪杀太多，导致任务失败了就糟了。现在村内好像进去了不少魔化生物，其中就有那个高约四米、身体黝黑的魔化野狼 Disco。会长，那好像是一剑破天。傲视无双忽然看见远处不断接近这边的玩家，他手上的剑一眼被他认出，血淋淋的剑，独一无二。他回来能怎么样？还能改变破城的事实吗？少 TM 给我分心，赶紧保护 NPC。要是再死一个 NPC， 我废了你！傲视王者怒斥道：“破城好像改变不了，但他杀怪的速度好快啊！我喝水都没有他快。”傲视无双吞咽着口水，震撼道：“你说什么？”傲视王者一脚踢开一只魔化野狼，将其捕死后，顺着他的目光看去，只见北凡一人一剑不断挥舞，没有那些花里胡哨，但只要剑身触碰到野怪，野怪就会瞬间倒地。像死了一样，不，就是死了。他 T M 的把小怪秒了，傲视王者惊声尖叫：“副长，你这么大声干什么？”吓了我一跳。傲视无双蹦的老高，连发型都乱了。靠，哪个孙子踩我？画面一转，北凡将最后一只拦路的魔化野狼解决后，终于来到了魔化野狼 Disco 后方。此时，那 Boss 也好像发现了北凡，他快速一转，来了个面对面。北凡微笑，以示礼貌。但魔化野狼 Disco 却露出尖牙，龇牙咧嘴的凶得很。北凡一看，这家伙就养不熟，索性就杀了吧。一个大步迈进，拉近距离，而后纵身一跃，裂地劈，负 4,060 负 1,520 杀兽之力，剑气分裂，正中 Boss 头顶，同时也将 Boss 身旁的小怪尽数杀死。吼、oh! ！Boss 吃痛怒吼，摆动身体就要扑来。北凡反应迅速，一记纵剑横扫，打飞 Boss， 同时也打断了施法。负 1,430 负 1,536 刷新杀兽之力。随后，空气中浓烈的血气浮现，北凡对准野狼的弱点位置就是一次。噗，负 19,807 致命，负 1,523 刷新杀兽之力。瞬间 ，BOSS 就掉了 25% 的血量，不断后退，仰天长啸，十分痛苦。北凡也没有留情，依靠 41% 之四速加成，他身影一闪，来到 BOSS 近前，快速挥剑。剑气撕裂星空，剑气从裂缝中涌出，飞射而去。负四万两千五百致命一击，负一千六百零一杀兽之力刷新。一个巨大的伤害飘出 ，BOSS 的心脏好像炸开了一样，再也承受不住这种痛苦，直接倒地。止不住的血液狂流而出，但却不是红色的，面目漆黑，坏透了。探查术，魔化野狼 Disco HP 8 6 0 3 0 W， 因为 BOSS 之前就被玩家消耗了 20% 的血量。再加上刚刚北凡瞬间爆发的攻击 ，BOSS 血量骤降到了 EW 之下，险些被北凡秒掉。同时，杀兽之力还在不断攻击着魔化野狼 Disco。等他站起来的时候，血量就剩下六千不到了。只需要几剑下去，北凡就可以结果 BOSS 了。但他并没有那么做，而是在等待着血刺的技能冷却。一秒，两秒，吼！魔化野狼 Disco 脚下黑风生流，由清风化作的溪流，如孙悟空的筋斗云。随着 BOSS 迈步，眨眼睛就来到了北凡眼前，堪比瞬移。BOSS 獠牙张口，对着北方脖梗处一口咬下，五秒瞬间到了。下一刻，噗呲，血红色的长剑在 BOSS 身体穿过。叮，恭喜您击杀了魔化野狼 Disco， 经验值加3 W， 声望加 1,000 第45章，万众敬仰，夺命刺杀。扑通 ，BOSS 在北方的剑身上滑落，慢慢砸在了地上，死的不能再死。一滴滴黑血顺着剑身流下，冷风中尸体堆上
，北凡像极了屠夫，秒杀了！卧槽！卧槽！卧槽！除了这俩字，我不知道还能说什么。太酷了！一剑破喉，万军从中取 BOSS 首级，就问还有谁？一剑破天，牛逼！一剑破天，龙国牛逼！生在龙国，我无悔啊！玩家哭了，玩家们嘶吼着喊着北凡的名字。这一刻，他仿佛来到了歌手的演唱会，台下都是自己的粉丝。他怎么这要牛逼啊？傲视王者也落泪了，不是被大家熏陶的，实在是他把人给得罪了，怕报复啊！复会，我们好像得罪了一位恐怖的存在。傲视恋战异常严肃道：“完了，完了，这下走不出新手村了。”听着他的话，傲视王者就欲哭无泪。与此同时，另一边姗姗来迟的魏安祥则用力捏紧了双手。本来他一直注视着 BOSS 的，可看见那些大公会那么无能，连小怪都挡不住。导致已经出现 NPC 死亡，他怕完不成任务，影响他去主城的目的，所以他被迫去杀那些小怪，减少 NPC 的死亡。而后，正是有他的存在，村内 NPC 才大大减少了伤亡。但等他杀的差不多，回来时却看见这么一幕 ：BOSS 竟然被人抢先了，还是被他最不愿意看到的人。他怎能好过？一剑破天！为什么是你？为什么总是你？你为什么一直坏我好事，挡我的路？为什么你受到玩家敬仰？那些都是我的，我的，我不允许！不，我要杀了你，杀了你！仇恨在心中不断膨胀，愤怒的火让魏安祥再也受不了了。一剑破天，刚与 BOSS 大战，状态一定不好，现在正是偷袭的最好时机，我一定可以杀了他。何况我已经非西比了，没有人能从他刺杀中活下来，一剑破天也不例外。杀念由心生，再也遏制不住。魏安祥的身影穿过人群，来到北凡后方，而后他身影当着大家的面开始淡化消失。但没人注意他。下一刻，就在玩家们激动高昂呐喊之时，魏安祥的身影出现在了北凡正后方。同时，北凡也感受到了莫大杀气正在逼近。但等他发现时，只听“呲”的一声，匕首撕破护甲的声音扎进了他的后背。叮！提示：你已被玩家魏安祥攻击，负一百，负五十，负五十。连着三个伤害跳出，魏安祥大吃一惊：怎么会这么点？神色稍微触动了一下，但很快又反应过来。这是杀手的素养，任何时刻都要保持稳定的杀念。只见他的手搭在了北凡的肩膀，纵空一跃，跳到了北凡正前方，而他的匕首也已经插入了北凡的胸口。负三百二十暴击，紧随其后，北凡正要反击，却突然感觉眼睛好像瞎了，什么也看不见。而在这段时间，魏安祥又快速的刺出了四刀，负一百二十三，负二百五十六暴击，负二百四十五暴击。操，这么高的防御！失明过后，北凡终于可以出手了，但却发现身体又动不了了，好像被什么东西困住了一样。顿时，北凡紧张了，还没完呢。冷冷的声音传来，北凡余光看见一道道断刃残影闪过，围绕着他的四周，天上地下布满了对方的虚幻断刃。随后，一幕惊人的现象出现了：电光火石间，只见魏安祥如鬼魅一般，踩着那些虚无的断刃，快速在空中左右横跳，快速穿梭，同时一刀刀刺入了北凡的胸口。负八十九，负九十一，负一百五十暴击，一连着十多道攻击，瞬间就打掉了接近两千的血量，把北凡本人都惊掉了下巴，浑身冒冷汗。这一套差点打死他。北凡发誓，这是他距离死亡最近的一次。但好在这攻势结束了，而那种束缚的感觉也消失了。但比他更吃惊的还属魏安祥本人。为什么？为什么？你为什么没死？你到底有多少血？不，就算你再多的血。你也该死了呀！为什么？我才是天选之子。北凡没时间回答他这些问题，因为他要反击了。魏安祥见状，自己攻击招式进出，却还是无法杀死对方。那么他第一反应就是逃跑。但北凡岂会放过他？就在对方转身时，长剑一挥，纵剑横扫，负 1,601 操！咚！扑通！一具新鲜的尸体就此诞生。这一切只发生在了短短的三秒间。所以下方的玩家都没有反应过来，甚至没有看清刚刚上去的是谁时，就结束了。刚刚是不是有一只大黑耗子，不知好歹上去了？好像是吧，但怎么看像是一个人呢？你也说是像，那很可能就是一只大耗子，可能如你所说吧。都别逼逼了，怪物工程还没有结束呢，那些小怪还活着呢，获奖感言还是一会再说吧。经过这位玩家一提醒，其他玩家也纷纷从崇拜敬仰中回神，再度与野怪战到了一起。而北凡依旧有种心惊肉跳的感觉，没有缓过来。刚刚他真的差点被秒杀了，好在对方后继乏力，没有技能了。
要不他真的凉了。魏安祥，熟悉的名字，这人应该就是上次暗杀自己的人。暗杀不成反被自己秒杀了，还送了自己一件好东西。没想到今天又来了，这回又掉了什么呢？北凡立即看去，果然在对方消失的尸体下发现了一个小东西。拿起一看，还是一把钥匙，而且这把钥匙他还有，正是上次中副本掉落的那一个。破技之池可以将装备身上技能卸下来的神器，这可是好东西啊！北凡快速收起，但有点奇怪，为什么不掉装备呢？要是其他玩家死了，大多数都会先掉装备，其次是物品。北凡也没有深想，随后又拿出了一瓶红药，快速喝下补充状态，而后又拿出了一个大红药喝下双重恢复，而后来到 BOSS 尸体旁，快速一摸，拿走了物品和装备后，就快速离开了现场。他不敢久留。因为害怕那小子复活后第一时间回来搞他，背后偷袭防不胜防，他可受不了。而事实上，正如他所想，在他离开不过半分钟，前行后的魏安祥出现在了北凡刚刚待过的地方。一剑破天，我不杀你誓不为人。第四十六章，在一在二不在三，攻城大战还在进行，各大新手村内都打得火热，玩家与魔化生物胜负一时难分。但有一个新手村例外，那就是六六六六号新手村。别的新手村玩家不是被魔化生物围攻、屠杀，就是在死亡边缘来回摩擦。但6666号新手村的玩家不一样，都跟吃了兴奋剂一样，在 BOSS 被北凡杀死后，开启了绝地反击模式，追着野怪砍，不到半个小时就将侵入出村内的魔化生物尽数杀死。一个小时后后，村外的魔化生物也被全部解决，大家失去的经验也慢慢回升。叮，怪我攻城结束，守卫成功。与此同时，晴天霹雳般的声响乍然降临，全服提示：恭喜新手村6666号所有玩家，第一个完成了大赦令怪物工程，奖励翻倍。所有6666号新手村内玩家等级加二，铜币加两千，新手村购物六折优惠。哦耶，胜利了！我的等级回来了，心酸，太不容易了，我还以为要失败了呢。你放屁，有一件破天大佬，怎么可能会失败？一件破天牛逼！ 6666号玩家听到结束提示都非常开心，但其他新手村的玩家却开心不起来。操，他们怎么那么快？怎么办到的？我这边 BOSS 还在大肆杀戮，任务眼看着就要失败了，谁能来救救我们大哭？ 123号新手村 YD 阿三看向即将被他们屠杀干净的魔化生物。6666号新手村有点意思，竟然比我们还要快。他们一定是发现了丛林内的黑暗大法师，要不断然不可能这么快。YD 鬼王不忿。本来第一是属于他们的，却比其他新手村抢走了。也罢，那就等进入主城再一较高下吧。Y D 阿三眼中满是战意。很快，第二道完成任务的系统提示传来，是属于123号新手村的。叮，恭喜您的等级达到十级。唰的一下，北凡等级就从八级跳到了十级。提示：您的等级已达到十级，前往主城的地图信息已开启，请前往村长处去了解职业信息。终于到十级了。那他得加快脚步了。趁着所有玩家还在清扫战场的时候，北凡来到了副本入口。今天他还能刷一次，体力应该就到极限了。然后正好回去休息一晚，次日再前往主城，那里才是玩家们的真正开始。北凡前脚迈入，后腿正要跟进时，他忽然汗毛竖起，身后突然传来一股滔天杀意，直逼而来。熟悉的气息和感觉，北凡大脑立即想起了这股气息的主人——魏安祥，还来。真当我好欺负？纵剑横扫，因为北凡看不见人，所以他瞬间转身，抽剑对身后使出了这招，伤害不是最高，但却可以打断施法的特殊范围技能。啊！负 1,603 你怎么？魏安祥不甘的倒在了原地，原形显露，满是惊恐的死亡眼神看向北凡，好像在说：“你怎么发现的？再一再二不再三，你都袭击我两次了，我还不长记性？那不跟你一样了吗？”北凡冷笑，咚。尸体栽倒的瞬间，一同掉下来一把闪冒金光的装备。北凡快速捡起，略微吃了一惊。黄金装备加11怎么不加12呢？黄金暗杀者加11等级 5， 品质黄金，职业要求盗贼，攻击力物理1 5加三十，主动技能暗杀天赐，刺杀前会在敌人身上打一个标记，而后标记会暂时锁定敌人一至二秒无法动弹，随后敌人四周会出现数十个幻笔。开启刺杀时刻，造成物理伤害，伤害一共15段，每段伤害5 0至一百五点，技能冷却15秒。附加属性：敏捷十加十。描述：暗杀者的天堂就是黑暗降临的时刻，他们会抹杀一切身处黑暗中的人们。卧槽，这
，这装备牛逼啊，快跟他的血刺一样牛逼了。我说那家伙打我那么痛，如果让他强化加十二，之前他绝无生还的可能。可他为什么不一口气上十二呢？北凡不知道，其实不是魏安祥不想上十二，事实上。他一直都在努力上十二，只是他没有北凡的百分百强化几率，在不断成功和失败的路途上，加十一已经让他一贫如洗了。复活点，魏安祥再次刺杀失败，心情低落的同时，忽然发现自己身上怎么感觉轻松了许多。嗯，我体重减轻了？不，不对，难道？突然，他感觉到了不对，颤颤巍巍的看向自己腰间，一声撕破喉咙尖叫：“我 T M 暗杀者呢？一剑破天！啊，阿倩！”怎么还感冒了呢？玩个游戏不应该啊！难道是谁在想我？北凡进入副本，选择了模式。提示：噩梦难度将非常困难，请慎至选择。提示：噩梦副本最好二十档三十人一同前往。无视了这些提示，北凡直接进入其中，眼睛一花，画面倒转，再次进入了这熟悉的副本之中。嗯，这回怎么看不见远处的 BOSS 了？甚至连个布林祭祀刷新的位置都看不见了。他的视线。好像被限制了，这是隐藏了吗？北凡揉了揉眼睛，看不见也没有关系，都来了四次了，也熟悉了。慢慢向前，习惯的引怪出动。可下一刻，一个手拿红色狼牙棒的大哥布林突然从身后地下穿出，一棒敲来。卧槽！他这一手吓了北凡一跳，迅速转身，纵剑横扫，负 1,650 负 1,604 杀兽之力，扑通！那大哥布林被斩飞，重重的砸入了地面。丁金验值加六百，然而还莫等北凡缓神，身后又穿出了数十个大哥布林向北凡攻来。北凡神色高度紧绷，也不敢大意，向后一退，腾空一跳，裂地劈，负四千一百一十，剑气炸裂，瞬间又打死了十多个大哥布林。与此同时，大哥布林的们的攻击也落在了北凡身上，负五十八，负六十一，负六十七，十多道伤害，北凡的血量哐哐往下掉。北凡被吓了一跳，也不管三七四十八了，血字，十字切割，连着两发技能又打死了二十多个大哥布林后，北凡这才看清楚，熟悉的大哥布林绿色的皮囊都变成了一片赤红，而且他们的眼神好像没有一丝清明，满是猩红，异常狂暴，且他们的攻击均超过了二百，生命更是高达三千。要不是北方攻击力远超过这些小怪，但凡换个人来，都过不去这噩梦副本第一小关卡。这副本之难，已经不再是给十级玩家刷的了。就算是业者前来，不到二十级都很难单刷。技能全部释放完，北凡开始了肉搏。好在之前技能解决了大部分的大哥布林，还剩下的这些不足以杀死北凡。等到把这些大哥布林全部解决后，北凡的血量也掉到了一千以下。没有回复技能的北凡立即喝药补充，待在原地警惕四周。太危险了！要不是他血厚，这些大哥布林就乱棒敲死老师傅了。第四十七章，噩梦副本，话多的 BOSS。将状态恢复巅峰后，北凡这才起身继续前往。这次北凡非常小心，他就怕再突然冒出个什么东西，把自己吓个半死。游戏的真实，他有时候都分不清是虚假还是现实了。忽然，北凡走过一个废墟堆，枯骨杂乱无章，身后传来一声低喃的魔语。骤然回头，只见刚刚走过的地方冒出了一个哥布林祭祀，举着法杖吟唱着什么，法杖上能量狂暴，极其危险。靠，就知道你会来这一手。北凡早有防备。但还是没有料到这野怪会这么阴险，不知冒出来的完背后偷袭，一个箭步冲刺，落地调转方向。下一刻，黑岩之火落下，晃的一下，黑火燃烧焚烧了一切。要不是北凡躲得快，他就会成为那黑火中的一具尸体。既然你这么不讲武德，那就别怪我不客气了。北凡再度拉近距离，哥布林祭祀视线锁定，开始普通攻击。北凡的血色长剑率先抵达，扑哧，负十。负一万一千四百二十五，哥布林祭祀被这巨大的伤害瞬间融化了。然而这还没完，就在这只哥布林祭祀倒下的同时，北凡身后就突然了庞大的魔法力量。他本能的一哆嗦，回头看都不看，急速向前跨步一个大跳，三米的距离。下一瞬，刚刚北凡待过的地方落下了熊熊的黑岩之火，灼烧着地面。那是好几只哥布林祭祀一同发起的进攻，要是被沾染上，后果不敢想象。北凡的心一直处于高频率跳动，神情时刻紧绷。他不敢在一个位置停留，远处又有几个哥布林祭祀冒出，举起法杖就开始吟唱，好像怕别人不知道他们会外语似的。热爱中国话的北凡岂能受这个气？接近离他最近的一个哥布林祭祀，两剑下去
，那小怪这两段杀术之力下倒地死亡。随后，北凡继续重复着之前的动作，左右摇摆，横跨哥布林祭祀中间，一会这边一剑，一会那边一剑，快速穿梭到最后一只哥布林祭祀身前。身后的哥布林祭祀一个个开始倒下，都在杀术之力的二段攻击中死亡了。杀虫之威不容置疑。北凡忽然感觉这个技能比以前的刺甲更加好用，虽然攻击比较单一，走位辛苦了点。但血量可以一直保证健康的状态，也不用再挨打了。而且杀硕之力的攻击颇高，还是持续伤害，显然更变态。有惊无险的度过这一关后，确认后面没有突然搞偷袭的家伙后，北凡来到了最后一关——哥布林强者 BOSS。HP 3 0 W， 物理攻击300魔法攻击700物理防御400魔法防御750。BOSS 的属性堪称无敌，普通玩家要是碰到，百分百直接转头就走。攻击力都快赶他们生命高了，这还打个屁！北凡看了，内心也有点沉重。这属性确实太高了，设定的有点不合理。就算是他，也不敢说百分百能通过。高达七百多的法术攻击，他现在连接 BOSS 一发技能的勇气都没有了。人类，你能走到我这里，证明你的实力很不错。这次的 BOSS 不像之前那般直接动手，而是依旧坐在高位，淡淡的看着北凡。不知怎么，北凡从他的眼神。看到了一丝疲惫和痛苦，想通关吗？那你只有击败我了，跨过我的尸体。可你有这个信心吗？这他喵的也太有人性化了吧！他竟然还关心起我来了，搞得北凡有些不忍心了。要不待会少刺他两剑算了，还不动手，是在观察我的弱点吗？我的弱点就在这里，这也是我哥布林一族的心脏位置。来吧，让我看看你的实力。BOSS 指了指自己的胸口，缓缓起身，一个满是荆棘的狼牙棒出现在手中。北凡无语。他忽然感觉噩梦的 BOSS 有点话痨，并且还有点傻，竟然将自己的弱点位置告诉自己，这这谁能想到呢？不过原来那个位置是哥布林一族的心脏位置啊，心脏长在左边，这是什么操作？北凡不懂，但他要开始进攻了，脚步快速移动，拉近双方的距离 ，BOSS 依旧不紧不慢地走着，刹那间攻击距离达到，北凡一跃而起，熟练于新的一招破空而去，裂地劈，只见 BOSS 好像看透了这一招。狼牙棒举起，一挡，负 2,060 负950十杀数。哎，这都打到了 ，BOSS。然后很诧异，但还有让他更惊讶的。只见一招得手，北凡在空中即将落在地面的时候，血气狂放，三米血剑库兹扎进了 BOSS 的心脏，负一万两千五百致命，负960十杀数。这一招有点意思。BOSS 忍着胸口的痛，赞许道：“那该我了吧 ？”BOSS 抽动狼牙棒，北凡见状，微微一笑，还没哦。一个十字剑气撕破空气，在 BOSS 胸前撕裂开来，鲜血横飞，留下了一个深深的剑痕。负三万五千八百零七致命伤害，负九百四十五杀数。BOSS 脸色一变，显然这次的疼痛让他也无法忽视。这是什么伤害？这个时间玩家怎么可能会有这个伤害？你不知道的事情还多着呢。北凡又给了他一剑后，快速跳开，向后逃去。同时，心中十分奇怪，这 BOSS 咋这么会说呢？负一。负955杀数，第一次交锋，北凡就打到了 BOSS 5 W 加的伤害，六分之一的血量。BOSS 的脸色也不再像之前那般轻佻，表情严肃的盯着北凡。人类，你成功的激怒了我，那你脾气还真好。北凡夸赞道。第48章，这么多血，一盘毛血旺都装不下。黑炎之火降临吧！哥布林强者首屈一指，天上黑了一片，本就压抑的空间变得更加让人呼吸困难。随着狼牙棒的晃动。一根根黑刺从狼牙棒身钻出，冒着黑色的气体，与那天上黑的像阴云气体的东西连接在了一起。下一刻 ，BOSS 双手摆动，那黑色成云的东西向北凡飘来。噩梦 BOSS 释放技能的速度比之前都要慢，但给北凡的感觉确实是最危险的。无论北凡去哪，那朵阴云就跟到哪，而且上方还燃着黑火，他该不是能锁定我吧？北凡开始狂奔，在 40% 的移速加持下，他将那黑云远远的甩在了后方。但那东西却不停地移动着，向他追来。靠，还真是锁定的！实名举报 ，BOSS 开挂。知道了这一点，北凡更不敢停歇了。速度提到最大，他就不信那东西可以一直追着他。随后，滑稽的一幕出现了：北凡在前面跑，那朵黑云在面追，谁也奈何不了谁。而 BOSS 本人也乐此不疲地操控着，他的目的好像不是击中北凡一样。果然，在跑了半分钟后，技能冷却都好了。北凡这才发现了问题。这 BOSS 该不会遛我玩的吧？故意消耗我的体力，然后趁我体力不支的时候才在搞死我吧？这么一想，还真有可能。骤然回头，北凡看到那似笑非笑的 BOSS， 
，他感觉自己好像猜对了。草，这 boss 智商太高了，不知不觉着了对方的道，岂有此理！当即，北凡愤怒的掉头向 boss 冲去，极蜥剑就冲到了距离 boss 五米左右的位置。大和小小 boss， 吃我一剑！哥布林强者瞬间打断了技能施法，习惯的用狼牙棒抵挡，但他忘记了这样是抵挡不了北凡这一招的。负 2,065 列 DP， 负980杀烁，借着惯性。北凡在降落的同时，使出了纵剑横扫，将 BOSS 击退，而后就是一招血刺，紧跟着十字切割，招招致命，顷刻间又打掉了 BOSS 15% 的生命。哦，哥布林强者被打得痛苦嘶吼，同时他的身体开始出现刺头，像是鳞甲的凹刺，而他的身体肤色也开始发生了转变。人类，我要你死！狂暴一开 ，BOSS 的速度快得惊人，一步横跨了数米，再一跨就出现在了北凡面前，一棒狠狠落下，当。负一百九十，同时 ，boss 开启了狼牙乱舞，一棒将北凡打飞了出去。负一千一百五十，一个巨大的伤害冒出，北凡连续滚出了十多米，嘴角淤血，吃惊的看着眼前冲来的 boss， 来不及多想，他赶紧翻滚躲开。boss 的愤怒一击落下，轰隆一声，将废墟的地面都砸出了一个个深深的大坑，泥土和沙石飞溅。卧槽，这 boss 凶起来也太可怕了，完全不给他喘息的机会。这不，刚躲开这一棒。boss 又来了一棒，被迫，北凡在一个翻滚堪堪躲开后，那 boss 不讲武德的开始连番轰砸，一棒接一棒，不打死北凡誓不罢休的架势，吓得北凡像驴一样在地上疯狂打滚。人类，你的样子真是可笑啊！怎么，你就这点实力了吗？哥布林强者无情嘲讽着，北凡心中咒骂，之前还拿他朋友呢，可玩的好好，他竟然开始扬沙子，果然人与蛇处不能为友，纵剑横扫。北凡看准时机，抓住 BOSS 挥动武器的间隔间，身体匍匐一跃，将 BOSS 打了个措手不及。随后，熟悉的连贯招式 ，BOSS 又是五 W 加的血量蒸发了。而北凡本人则打完就跑，向那王座后方逃去。任务说，遗失的佩剑在王座后方。果然，他刚越过王座，就看见了一堆的尸骨和一条王座后方的通道。这应该就是隐藏支线的任务路线。还有在那满地尸骸中间，鹤立鲜明的长剑。长剑很普通。但你却一眼能看出普通之下藏着不凡，一下子两条任务要求都被北凡找到了，但 BOSS 的攻击也到了。只见身后刚刚趁着北凡逃跑期间 ，BOSS 召唤出的大哥布林和哥布林祭祀开始对北凡发动了进攻，数量之多将北凡的退路彻底围住，而 BOSS 则在后方居高临下的盯着北凡人类：“你的死期到了，继续挣扎吧，我想看你挣扎却痛苦的样子。”斗罗威畜生了还这么变态，我鄙视你！北凡嘲讽道。眼前的一堆小怪让北凡有点绝望，这也太赖了。他刚刚没注意，噩梦级的 BOSS 还比地狱级的多了个召唤小弟的技能。大意了，他现在技能没好，要杀了这群小怪有些困难。何况还有一个虎视眈眈的 BOSS。不，不是虎视眈眈了，那 BOSS 浑身渗血，嘴里念叨着什么，矗立不动。靠！见过几次的北凡立即认出那是释放血迹技能的前奏。草，这 BOSS 咋这么有心机，用小怪拖住我？好给自己释放大招，腾出时间不被打扰。奶奶的，太欺负人了！北凡破口大骂一声，无奈冲了出去。而那些大哥布林也冲了过来。面对大哥布林的攻击，北凡很难躲避，但也尽量躲避。但哥布林祭祀的技能，北凡则一个都不能命中，否则在如此多的野怪群殴下他必死。所以，北凡此刻异常疲惫，一边要进攻和躲避，还要小心远程小怪的技能，他倍感辛苦。战斗整整持续了足足近一分钟。北凡才将那些小怪尽数杀死，而他的血量也就剩下不到500点生命值，这点血量连 BOSS 一击都扛不住。不是北凡操作太菜，实在是大哥布林和哥布林祭祀的联手太过可怕，都没有给他呼吸空气的机会。但凡中间有一次不小心，北凡就回复火点喝水了。然而，就算是不安过了小怪这关，面对血迹完成后的 BOSS， 北凡累了。哥布林强者，血迹状态 ，HP 3 5 W 5 0 W。攻击力正 100% 防御正 100% 攻速正 100% 移速正 100%5% 的几率一棒应灭。这属性就算北凡全胜时期对上也是玩完。此时的 BOSS 已经不再那般爆炸和生气，血迹后风轻云淡的看着北凡，笑道：“人类，很不错嘛，把我的族人都杀死了，那你想要个怎样的死法？”其实 BOSS 早就血迹完了，一直没有出手，就是看北凡的笑话。当然，北凡也看出了这点。哎。叹了一口，北凡也坐在了地上，但身子却慢慢往后挪移。人类，你这是怎么了？放弃了吗？
，继续向我进攻啊！其实我也很好杀的。”boss 怪异的诱惑道：“好杀个屁！你这么多血，一盘毛血旺都撞不下。”北凡也破罐子破摔了，无所畏惧了，反正都是一死，先拿到任务物品再说。下一刻，经过他的不懈努力，屁股都要磨漏了，他终于摸到了那把任务物品——遗失的佩剑——传说级。第四十九章：传说装备，攻击力加10000。遗失的配件、任务物品，等级无，品质传说级，职业要求战士、剑士，附加属性一，攻击力加10000零十，附加 2， 附加 3， 技能，描述一把承载着记忆和村子历史的剑，剑本身很普通，但却有着令人难忘的回忆。注：此剑玩家只可使用一次，提示将此剑交给村长，他会给你一份丰厚的回报。卧槽，你管这叫普通？但是这一条附加属性就加了一 W 点攻击力，北凡不敢想象下面的一堆问号会是什么。而且这把剑自己还能使用，那岂不是有机会与 BOSS 一战了？人类你在干什么 ？BOSS 也发现了北凡的小动作，但为时已晚。北凡已经将黄金血刺卸下，将这看似普通却非常轻盈属性爆炸的遗失配件。霎时间，北凡的攻击力直接来到了11000加，被动技能力量之衡也在此刻才真正展现了它的价值。足足多加了一千攻击力，一瞬间，北凡变得自信了，再次看向 BOSS， 眼中没有了颓废，反而露出了一丝狡黠。怎么，人类还要做垂死挣扎吗 ？BOSS 并不认识那把剑，他只是看见北凡换了一件武器而已。他不信，将死之人还能翻出什么浪花？喝下了一大一小红药后，身上冒起了加号，加十，加三十。虽然这点恢复量微不足道，但了胜于无。北凡握紧了双手和手中的剑。源源不断的力量涌上心头，下一秒，北凡就冲了出去。BOSS 也被眼前这个人类激起了杀戮之意，猎物越挣扎，他越兴奋，尤其是人类更让他兴奋，这就是他要的效果。轰！躲开 BOSS 当头一棒，北凡深刻明白，目前的血量自己可能只有一次出手的机会，他要小心再小心，打起十二分的精神。BOSS 又一棒打来，北凡再次躲开，狼牙棒呼啸而过的声音，他都听到一清二楚。北凡心头狂跳。此时他的血量也已经恢复到了700加的血量，狼牙乱舞 ，BOSS 再次大肆的挥舞着武器，空气逆流，狂放倒转。北凡知道他该出手了，这一招他得打断。纵剑横扫，负699负703两个伤害在两人身上冒出 ，BOSS 不痛不痒，但北凡差点被秒。他现在只剩下了不到50点的血量，但好在 BOSS 的攻击被打断了，出现了僵持状态，暂停了攻击。北凡深呼一口气，就是现在，腾空跳起裂地劈，快速接近 BOSS 的同时，北凡大喝十字切割，这是他最后的一仗，也是唯一技能伤害是可以用攻击力加伤害的技能。两道剑刃快速斩破天空，裂开了两道缝隙，而缝隙中黄暴的剑气疯狂涌出。可就在这时 ，BOSS 也发起了攻击，迎面狼牙棒砸来，只要这一击命中，北凡必死。但北凡的攻势已经无法停止了，他拼了，逆流而上，顺势斩下。两道剑气穿过了一切阻隔，在 BOSS 不懈闪躲间，刻在了 BOSS 的左胸之上。下一刻 ，BOSS 的攻击落下，北凡的头上冒出了 Miss， 躲过了这致命一击。而 BOSS 就没有这么幸运了，一个令 BOSS 后悔的伤害砰然炸开，负8 9九万六千五百致命伤害。噗 ！BOSS 胸口被撕裂绽开，口吐鲜血，身体生机骤停，向后栽倒，到死都不明白他为什么会败。明明眼前的人类什么也不是，明明都要放弃挣扎了。却突然爆出了如此恐怖的伤害。叮，恭喜您击杀了噩梦副本 BOSS， 经验值加十 W。叮，提示经验上限，溢出的经验将在您转职后得以提升。提示音在耳边回响，北凡还没有缓过来，在地上喘着粗气。刚刚真是太危险了 ，BOSS 那一下，他真的以为自己要死了，但竟然挺了过来，真是万幸中的万幸。关键时刻，那 5% 的闪避和人品发挥了作用。呼，太惊险了！太可怕了，打个副本差点心脏病犯了。坐在地上，北凡慵懒的躺下，喝药恢复着生命值，直到恢复满状态，北凡脸色才好转了一些。等他起来的时候，身体的疲惫感让他有些昏昏欲睡。战斗不只是累人，还累心。起身将满地的装备和铜币收起，清点了一下。两件黄金装备，七件白银和十件青铜装备，普通装备就三件。其中黄金装备分别是一个法杖和御兽之环，都是别的职业武器。也只能卖钱了。至于白银装备，除了哥布林套装，也没有太出色的单件。但值得一提的是，八件套剩余的三件也都爆了出来。可惜北凡不能装备
，因为相比较自己的那三件装备都很有用。幸运项链，幸运加二十二，可遇不可求。十字王界伤害爆炸，残暴之心破伤风触发几率有点低。残暴之心效果倒是不大了，回头可以考虑换一下。清点完毕，北凡习惯就要退出副本时，他忽然想起来自己还有一个任务没有完成。哥布林的过往，北凡向王座后方看去，什么也没有发现，他只好先根据道路。慢慢往里走去，寂静的废墟，骸骨遍地，很是阴森。诺达的地方却只有北凡一个人，还要脚踩枯骨，一步步前行。终于，在走了十多分钟，看到了前方果然有一个传送阵。走近一些，北凡发现那传送阵竟然跟副本入口的传送阵不一样。副本入口传送阵颜色是五颜六色，似空洞似玄幻，但这个却是血色荆棘，鲜血淋漓，慢慢滴落在地面之上，将枯骨都染上了红黑色。传送门还像黑洞一般逆流旋转一圈，又顺时针旋转，规则不定。如此近距离观看，北凡有些皱眉。这传送门怕不是人血做成的吧？血腥味还清晰入鼻。要不是来这游戏世界经历了许多打打杀杀，他对此免疫了不少。如果是第一次来，保证观众老爷从北凡口中都能看见北凡晚饭吃的什么。第五十章，见义勇为，见色忘义。思来想去，北凡还是迈入了传送门内。天旋地转，北凡被搞得迷迷糊糊，神志不清，好像神游万物间。回到了厕所里，差点反应泄千里时，北凡清醒了过来，眼前也出画面了。他仿佛居高临下，又或是身处天上人间，他看见了世间万物一切，树木的生长，人类的繁衍，城墙扩建，一国而立。随后，画面再一转，他看见了无数哥布林一族的人，快乐的人生活在自己的乐土上，嬉戏打闹，没有烦恼。北凡其实也看不懂他们在做什么，就是感觉很开心。但好景不长，这天数万人类在人类之主的带领下，对其他种族展开了屠杀，在别人的领地挥舞着屠刀，率先对着哥布林一族疯狂砍杀。战争惊天动地，技能绚丽多彩。最终，在几天几夜的努力下，将哥布林一族差点尽数灭绝。而后，画面再度跳转，屠杀依旧在继续。这次换成了泰坦一族、精灵一族、蛇族、石族。等一切对人类可能有威胁的一族，在这些种族中，北凡忽然看见了一个血族。这场大规模的屠杀奠定了人族在所有种族之上称王称霸无所畏惧。战场是残酷且残忍的，虽然人族最后赢了，但也在各个种族的后人心中留下了不可磨灭的记忆。仇恨的种族子可能不会立即发芽，但也不会就此烂掉。它会随着漫漫时间长河中寻找适合的时机和位置，发芽生根，长大结果，再继续向天而上。直至捅破这层肮脏的天空，最后画面结束了，而在结尾也浮现了三个字：十万年前。北凡退了出来，耳边也响起了任务完成提示。哥布林的过往结束了，传送门也消失了，地面上那黑红的血迹也没有了，好似从未出现过一样。但北凡知道这一切都发生过，因为他刚看完。只是北凡不明白，给他看这些干什么？他又不是这个世界的人，一个任务搞得这么伤情，是不有点跑题了？这话。要是被发布任务者听见，必定寒透了心，终究是错付了。北凡无语，退出副本，向村内返回而去。人来人往，形形色色，经历过怪物工程，大家也算是因祸得福了。尤其是那些躺平在村中苟活的玩家，更是白捡了二级，睡觉都能饿死。返回的路上并不太平，这不，北凡刚走到一半，来到野狼刷怪点附近，就看见一个妹子，长相平庸，被几个玩家欺负。至于为什么说她平庸呢？北凡也是有理有据的，他瞪大了双眼，仔细看了半天后，大家平胸而论，没什么不一样。本来北凡是不想管的，这种事在这社会上并不少见，人若被人欺，哪里都会时有发生，而在游戏中更是随处可见。求求你们把装备还给我好不好？我好不容易才报了这么一件装备。女玩家哭泣着，泪珠在眼睛打转，尤为可怜。而她穿的也很普通，除了三件新手装备，再无他物。这个时间装备还如此寒酸，这个妹子还真混的不怎么样。既然爆了一个，那你就再继续刷啊，搞不好还能爆一个也说不定呢、啊。这个就当孝敬大爷我好了。一个男玩家直接将装备收进了背包，没有一点要还的意思，就是装备没了就去刷怪，在这个我们墨迹也没用啊，我们也不是生产装备的。另一个玩家说道：“别哭哭啼啼的，搞得像我们欠你钱似的。你大声告诉我，我欠你钱吗？”长相壮硕的玩家立即上前恐吓道：“吓得那女玩家脖子一缩，撅着嘴尾，屈巴巴地说了一句：‘你欠我一个装备。’你说什么？”那男玩家顿时勃然大怒
，一个五级射手竟然这么跟他说话，他抽手就要打。女玩家害怕的不断后退，脸色都快哭成泪人了，手臂摆动，男子手掌就要落下，其他的朋友也没有要阻拦的意思。北凡无奈，偏偏让他看到这一幕，不出手吧，怕读者跑了；出手吧，还挺麻烦。啪！女玩家已经被吓得闭上了眼睛，眼泪顺着脸颊滑落，仿佛知道了自己接下来的结局。然而。那迅疾的手掌眼看就要打中，却被突然出现的一双结实的手掌抓住了手腕。只听“嘎嘣”一声，那男子就体会到了断骨的痛楚。啊！这一声惨叫把其他的朋友目光也吸引了过来，纷纷惊异的看着突然出现的北凡。至于那女玩家，则颤抖着身体，嘴巴发出呜呜的声音，好像她也受到了同等伤害一样。你的手真好看！北凡也是第一次救人，理由还没有想好，下意识说道。但对方的玩家明显不知这一套。你 T M 松开我，草！快 T M 松开我呀、啊！哟，理由找到了。那男玩家不明白北凡说什么，他只知道自己的手要断了。快 T M 给我松开，否则老子废了你！这也是游戏魅力的一种，只要你就不用武器攻击，赤手空拳对人的伤害都不高，跟现实差不多，又真实又刺激。你既然骂我，那我杀你不过分吧？北凡微笑道，抽出腰间上的剑，血迹斑斑的长剑格外鲜明，瞬间就被这几个男玩家中的一人。认了出来，你是一剑破天！我靠，我竟然见到本尊了！你说什么？他是哪个？一剑破天！一瞬间，那些还在欺负妹子的男玩家都变成了北凡的粉丝，就连那被捏断手腕的男玩家看着北凡的眼神都不对了。众人簇拥而来，将北凡围在了中间，叽叽喳喳个不停，都是崇拜和敬意的问候，还有就是他怎么这么变态，就像他们看见了什么似的，说的义正言辞。而那女玩家更是懵逼的被挤了出来，殊不知她才是案件发起人。没办法，伸手不打笑脸人，而且他们貌似也不是无可救药。单单喜欢崇拜自己这一点，眼光还是没什么问题的。嗯哼，北凡咳嗽了一声，那些玩家也识趣的闭上了嘴，眼中满是崇拜。这么一会儿，就围上三十多人，有看热闹吸引而来的，但后来都变成看他了。北凡都快不好意思了，他其实也没做什么，就是杀杀怪，做做任务。嗯，忽然响起一声痛吟，那是被手腕被北凡捏坏的玩家发出的痛吟。你给我憋回去，没看见大佬要讲话吗？他朋友直接呵斥道。那男玩家顿时体会到了什么是见色忘义。第五十一章，受人爱戴，替人不平。我们言归正传，你们对我的喜欢，我非常感谢。北凡道：“大佬，我爱你。大佬，你好帅啊，我妹可喜欢你了。大佬，我要给你生猴子，你给我滚。”你一个男的也不知道羞耻，北凡破口大骂，哈哈哈哈！他这一句话引得周围玩家一顿哄笑。原来大佬也这么接地气啊！但是，一说到但是，玩家纷纷闭上了嘴，目光纷纷看向了那手腕受伤的玩家，后者也慢慢走出，低着头满是歉意：“对不起，是我的问题，我不该欺负女玩家，不是你一个人的问题。”北凡摇头，在场的玩家疑惑：“那是谁的问题？是你们四个人的问题？”北凡一指四人，正是那男玩家的朋友。那四人也缓缓走出，出现在了大家眼前。他们心中也大概明白大佬叫他们出来的原因。他们四个又是什么问题啊？有知道的吗？不知道，我来的晚，就是为了看大佬来的。我也是。你，木，你们知道错在哪里了吧？北凡道。四人点头，虚心认错，我们没有阻止，更不该欺负女玩家，请大佬原谅，我们一定诚心改过。哦。原来他们也欺负女玩家了，禽兽啊！五个人一同对女孩，竟做出如此之事，妄为我龙国之人，恶心！有正义玩家指着鼻子指责着五人。北凡一见他们理会错了，尴尬道：“不是你们想的那样，他们只是抢了女玩家的装备。这样啊，我们还以为……哈哈，你以为呢？”玩家们哄堂大笑。北凡这才想起自己好像忽略了什么，第一受害人哪去了？他连忙去寻找。仔细扫过人群，在人群后方看见了一个弱小的身影，凄凉且无助，但眼睛里看着北凡，却带着光，好像很信任北凡一样。大家让一下，让那位姑娘进来一下。顺着北凡手指的方向，大家纷纷散开一条人行道。被孤立的女玩家也显露而出，正是之前那位被抢装备的女玩家。大家都没有说话，等待着北凡的下文。这就是崇拜的力量，信仰会让人非常信任一个人，站在你的角度去思考，不影响，不制造，只聆听。北凡上辈子都没有这么被人信任过，他心中忽然有了一个种莫名的悸动，但很快又压了下去。在众人的注视下，那女玩家走上前，与北凡面对面
，害怕，胆怯的低下了头，不敢与人对视。你别怕，你是受伤者，你也不低人一等。北凡鼓励道，他自己都没想到他还会鼓励人，而且还很有效。那女孩听到后，真的慢慢抬起了头，但还是有些害怕。北凡也不再勉强，转头看向那五人，后者当即上前一步，齐声的给那女玩家鞠了一躬，并真诚道歉：“对不起，之前那是我们不对，希望您原谅，以后一定改过。”这是您的装备，女玩家被他们五人吓了一跳，本能后退，但忽然想起北凡的话，却勇敢地止住胆怯的心，伸出手拿回了属于自己的装备。北凡一见，心中一喜：“你感受到他们的真诚了吗？如果没有，就让他们继续道歉；要是还不满意的话，你打他们一顿也行。”五人一听，没有一丝委屈，依旧认错的低头。围观的玩家一听，看向北凡的眼神再度一变，升华了：“大佬，好有爱心啊！爱了，爱了，你滚！”刚当大佬说了，不喜欢男的。镜头一转，回到女玩家这里，她看着面前的五人，尤其是其中手腕还处于受伤的玩家，心中的不快好像消散了许多，但还是胆怯的问出了心中的害怕，支支吾吾呢。那个，他们事后不会报复我吧？我怕。寂静，多好的女孩啊！看见她就仿佛看见了我的女儿。是啊，是啊，这五个家伙怎么能做出那样的事？就是太十恶不赦了，这么乖巧的女孩都欺负，不是人，呸，败类。那五人懵了，我们怎么就不是人了？就败类了，还十恶不赦，什么都没做呀，最多就是吓唬吓唬对方而已。这帮人别这么搞啊！大佬万一生气给我，我们岂不是要凉？北凡在听到这话，心情也略感同情，想起了以前的校园暴力，那些孩子也遭遇过同样的事情，有着心中的担心。但北凡还是要说，如果他们真的那么做，难道你要一直被欺凌吗？女玩家一愣，委屈的看向北凡：“你要做的不是害怕。”而是面对世间的一切不公，你都要有说不的勇气，一味的退缩，只会让欺负你的人更加肆无忌惮。所以，只有重拳出击，让他们知道你的厉害，才能认识到自己的错误。那女玩家听完，整个人都呆住了，不知怎么回答。她胆怯，遇事能避就避，能躲就躲。可她真的要一直这样下去吗？她也不想被人嘲笑、欺负，可是她能办到吗？这个问题久久在她心中，像是烧沸的水，不断翻涌。突然，她顿悟了，眼中出现了光明。好像找到了人生的方向。有时候正义也是需要鞭策的。一语点醒梦中人，我悟了，大佬就是大佬，看得透彻。大佬上过大学吧？学识我等不如啊！粉了，粉了！北凡无视了大家的话，直视着那位女玩家，所以你还害怕吗？我不怕。女玩家坚定的点头，看着北凡的眼神满是炙热，好似在北凡这里得到了勇气的传达。好，勇气有了，你还缺一件可以释放勇气的武器。北凡今天也很开心，在背背包里翻找着。女玩家也不知道北凡要干什么，但今天对于他来说很有意义。下一刻，就在他还沉浸幻想中时，北凡忽然拿出了一件青铜装备，弓箭递给了那位女玩家。那这个送给你，当做你找回勇气的鼓励。这是青铜装备。女玩家痴傻的看着，激动的说不出。那五个施害者也傻了，那里面有他们的一份力啊！嚯，大佬一出手就不是凡器，好想要。好羡慕那个女玩家，我要是个女的就好了。你滚，你个死男人，还敢惦记大佬？看我不打死你！爱了，爱了，又强又有爱心。见对方不敢接过，北凡直接塞到了对方手中。别愣着，给你就拿着。谢谢女玩家泪珠再次打滚，长这么大，有人对她这么好，替她鸣不冤，还送她装备，教她勇敢。好了，既然没事了，大家就都散了吧。说罢，北凡就要离去。那女玩家用力握紧了那把弓箭，鼓足了勇气。喊道：“一剑破天，我可以加你好友吗？”北凡脚步一顿，回头迟疑了下，还是点了点头。那女玩家如意加到了北凡的好友，眼角打转的泪珠也满意的落下。离开后，北凡看了看好友位，此时孤零零的九情依依也不再孤单了。雪晴，好名字。第五十二章，特殊的信，真白啊！插曲过后，北凡回到了村内。此时的新手村多处遭到破坏，到了道，他的他，村长已经派人开始维修了。干活的几乎都是一些村子里本土的人，之前在怪物工程时躲藏起来的农民 NPC， 在游击队长皮尔卡松的带领下，大家都很卖力。从干活的热情上就能看出他们有多热爱自己的村子。而在这些人之外，北凡也看到了玩家身影，想必村长应该是发布了临时的特殊任务。一剑破天勇者，你好！忽然，北凡走过皮尔卡松身旁，后者直接给他敬了个大礼，感谢您为村子付出的一切。显然，皮尔卡松没有忘记。之前北凡秒杀 BOSS 的场面，对于他来说，北凡的行为是正义的
，就万民于水火。没事，没事，应该的，毕竟我也是村中的一份子。北凡整理好情绪，礼貌回道：“没想到身为外来勇士的你，竟然还有这种心境和胆识，我代表全村对您的感谢。”皮尔卡松深深鞠了一躬，叮。恭喜您获得皮尔卡松的好感加五零，提示好感度最高一百，而当达到一百时，你们的关系会极为亲密，无所不谈啊！怕你亲手杀了他，他都不会还手。这个好感度有什么用？北凡还是第一次出发，不客气，除魔卫道，我辈义不容辞。北凡又激昂慷慨的来了一句，但只是得到了皮尔卡松赞许的目光后，却并没有触发什么了。哎，白浪费感情了。来到村长这里。此时的老村长好像在等待什么人似的，见北凡到来，村长顿时容光焕发，老远就喊着勇士，勇士，没办法，出名了是这样的。走到近前，老村长一把握住了北凡的手，勇士，我都知道了，谢谢你为大家做的一切，上天会记得你的恩情的，只要你记得就行了。北凡摆脱了他的手，老村长一时语塞，这玩家好像挺不会聊天。村长很快调整心态，咳嗽了两声，那是自然，自然，好了。废话不多说，这是你要的配件，还有那个哥布林的过往任务，我也完成了。北凡将剑递给了老村长，后者激动的接过宝剑，眼泪唰的一下掉在了地上，潸然泪下。叮，恭喜您完成任务，遗失的配件经验加一 W， 铜币加五百，转至信条一个。叮，恭喜您完成哥布林的过往，声望加一千，四星技能输一个。哦耶，到手了，勇士，你知道这把剑的主人是谁吗？老村长感性的自顾自说道：“他曾经是，停，这把剑的事我并不想知道，我就想问问，你刚刚不是说会记得我对你的恩情吗？正好我现在有时间，你可以表达你的恩情了。”北凡无情打断道。老村长一抽，被这么一狗，潸然泪下的情绪忽然中断了，进退不是，懵逼的看着北凡。啊、呃，正常，你应该听我把话说完才是。说那么多干啥？直接说正经事，大家都挺忙的，我赶时间。北凡现在身心疲惫，如果这里他捞不到好处，就想马上离开了。睡觉他不香吗？老村长一时语塞，激情彻底被北凡打消了。最后看了一眼，将那把剑收起后，到现在也到十级了，也应该去主城大展宏图了。我也没有什么好送你的。嗨，什么都没有，你就早说啊！这不浪费我的时间吗？还说会记住我的恩情。说完，北凡转身就要走，老村长却紧忙说道：“勇士，我的话还没有说完呢，还有屁不？”还有话没说吗？北凡回头，差点把心里话说出来，但老村长还是听到了，脸色有些不好看。这个勇士天资不凡，是个材料，可这粗鄙之语实在是……哎，只可惜暂时也没有合适的人了。何况他跟那血魔老鬼还有粘连。也罢，便宜这小子了。老村长拿出了一个古老的信封，上面的黄皮都快老旧碎裂了，而后递给了北凡，把这个交给村南头一个坐在路边的妇人手上，他会送你一件机缘。真的，北凡大喜，结果这个老家伙果然还有存货，只是这个黄不拉几的东西真是个宝贝。这东西对你无用，但对于那位却有着莫大的情感，你只管去就好。”老村长嘱托道。“好吧。”道边坐着的妇人，该不是那位吧？北凡记得上次怪物工程时，他就坐在一位女 NPC 旁边。根据老村长的指示，北凡一路向南，细心的看着道路两旁，发现竟没有一个 NPC 坐在路边的，可能也是天凉了，地冷。怕的痔疮，但见不到收信人，这任务不就完不成了吗？然而无无绝人之路。下一刻，北凡来到了熟悉的地方，再次看到那位妇人 NPC， 对方果然还坐在地上。就他不怕凉，有没有痔疮咱也不知道。不会真是他吧？北凡看向他，他也看着北凡，不，确切的说是在看北凡腰间的剑。那个，这封信是给你的吗？北凡将信将疑的将信递给对方，后者也动作缓慢的伸手接过。神情略带忧伤，北凡惊讶发现，好白啊！大家也别多想，我说的是手，相比较一个四十多的妇人，怎么会长着一双二十岁花季少女才有的手呢？打开信封，女人表情一变，忧愁、惊喜、悲伤、痛苦，眼泪刷刷的掉了下来，而后暴信痛哭，嘴里还低喃着什么“血魔，你这个混蛋”这类的话。这一哭把北凡整懵了。边上路过的玩家看北凡的眼神都带有怪异的意味，仿佛在说。你这也下得去手，连 NPC 都不放过，靠！这信里面到底写的什么？能让一个感情淡薄的人大哭？北凡也想上前安慰，却又怕误会加深，毕竟他现在也是一个名人，应该注意影响。嗯，没错，他哭一会应该也就好了。
。果然，下一刻，女人突然来了个180度的急刹车，止不住哭泣的双眼，竟双手一抹，眼泪全无，并恢复了以往的冷淡神情。要不是眼睛哭得通红，还真看不出来这女人刚刚哭过。既然那老东西让你来找我，那说明你具备了继承这东西的资格。言语间，妇人从怀中拿出了一个职业手册，给你吧，真白，别误会。还是手，第五十三章：隐藏职业，前往主城，特殊任务。北凡接过，打开一看，隐藏职业狂战士的职业手册。接完转职任务后，此手册会覆盖转职任务，并更改为狂战士的挑战。当完成此任务后，你将会成为世间独一无二的狂战士。狂战士怎么感觉像个战士呢？自己一个剑士也可以转职。不过既然发布了，那应该就是可以的，管它是什么呢？反正是个稀有的隐藏职业。这可真是一份惊喜。隐藏职业，可遇不可求的东西，竟然被北凡撞到了。自己现在本身就非常强大了，要是再获得隐藏职业，简直就是如虎添翼，爽歪歪呀！睡觉都能笑醒，不行，我现在就要睡觉去。收起手册，北凡作势离开。那妇人却又再次开口：“等一下。”被叫停，北凡忽然想起自己还没有感谢人家呢。草率了，立即转身，谢谢您的礼物，我一定会不负辜负你的信任的。不必，东西你可以拿走。但是我还有一个请求，妇人缓缓说道：“嗯，还有请求，不是要我想要我的肉体吧？这可不行啊！本人卖身不卖艺的。”北凡警惕的看着妇人，后者直接无视了他的表情和动作，冷漠说道：“我希望等有一天，我要是需要你帮忙的时候，你可以无条件答应。”就这样，看来自己想多了。隐藏职业换一个请求，没什么问题，稳赚不赔。没问题，北凡直接答应了。殊不知，就是这一点头。让他险些成为了人类公敌，当然这是以后的话。丁，提示：承诺契约已自动形成。得到自己想要的答案，妇人也不再阻拦。北凡顺利吃了一碗面，回到熟悉的地方睡下。夜晚的游戏世界真美，所有的玩家经过一天的疲惫，体力耗尽，都进入了梦乡。但也有睡不着的，这是他们第二天在异世界过夜，有点想家了，也不知道还能不能回归现实。玩家们害怕了。尤其是亲眼看到过连死五次的玩家再也没有复活后，玩家们终于知道死亡意味着什么，很可能现实也会一同死亡，又或者说他们现实已经死了，要不这离奇的事情如何解释？次日，北凡醒来就看见了自己消息里不断闪烁，九晴依依和雪晴都发来了信息：一见破天早上好，我决定以后会阳光的面对每一天，努力变强，绝不让你失望。笑脸雪晴，一见破天，你也太厉害了。竟然真的把 boss 杀了，九晴依依，太帅了！怪物攻城，我们赢了，我还以为要失败了呢。一剑破天，你真的不来我们工会吗？什么条件都可以答应你，九晴依依。他发了很多消息，从昨天到今天，北凡都没有时间，一下子积累了这么多条，北凡都不知道从哪回复了。最后想了一下，还是不回复了，就当看不见好了，不得罪人。至于雪晴，还是回复一下吧。万能二字加油。完事后。北凡打开地图，看了一眼各大主城的位置。玩家们到了十级，是可以选择要去往哪个主城的，因为主城连接着成百上千的新手村和小城池，所以玩家的选择多了，竞争也就存在了。不过现在应该不存在，竞争也是在主城饱和的时候才会发生。看了一眼主城分布，为首的以朱雀城、玄武城、青龙城、白虎城、天灵城五大城池为首，其他还有数十个中等城池，所以。首先选择的就是就从大城中选择比较好，城池越大，里面的功能就越完善。所以北凡选择了天月城，一座中等偏下的城池。至于北凡为什么要选择这座城池呢？不去选择那五座大城呢？其实也很简单，他离北凡的新手村最近啊。打开地图，北凡就看见这座城显示在他这里的不远处。坐车赶路的话，两天应该就能到。要是去那五座大城，则最少需要四天的时间。所以。他最终选择了天月城，择日不如撞日。北凡花了五千铜币雇了一架马车，启程了。北凡的离开无声无息，谁也没有通知，但却有三个人看到了他离去的背影。一个是皮尔卡松，眼中满是憧憬，去往大城是他一生的向往，可惜他没有机会了。第二个就是老村长，虽然他并不是很喜欢北方，但却十分不舍，这是他此生第二个见过可以改变世界的奇才。第三位则在远处高山。眺望着官道上的马车，一剑破天，我一定会杀了你，哪怕你逃到了大城，我也会找到你。殊不自知，连续被单杀三次的可是他自己。一路好风光，无限美好。
，北凡没有去欣赏，而是在车内使用了那个四星技能。这可是他获得最强的技能，不知道会给他个什么技能呢？叮，恭喜您获得四星技能——剑气迸发。剑气迸发四星，消耗五十点魔力，凝聚大地之下的剑气与自身结合，从而迸发出无尽剑气，以自身半径三米为目标，对敌人造成力量星号五零点的伤害，持续两段，并击飞目标。叮，学习成功。这个技能掉啊，范围伤害超高不说，还带控制效果，太完美了！自己又多了个控制技能，更加不用怕刺客偷袭了。要是魏安祥那孙子再敢来，直接给他杀退游了。路途遥远，北凡没什么事，把那些爆出的白银准备和青铜装备，还有普通装备一一上架了。白银六千铜币起售，白银套装八千起售，青铜装备则五百打底，套装一千起，普通装备那就二百送了。将一切搞脱后。他又把自己的稀有材料、银质碎料、花铜石、青岩石都拍了上去，反正自己也都用不上。其中还有那四个巨大的肾上腺素，到现在他都不知道有什么用，只好底价一百铜币起拍了。能赚点是点，他现在身上铜币也不多了。随后关闭了拍卖行，但他不知道那四个巨大的肾上腺素竟以一种夸张的程度价格上涨：二百、一千、三千。卧槽，这是谁啊？竟有四个巨大的肾上腺素，还是不同等级的。难道他把哥布林废墟副本都通关了不成？楼上没睡醒吧？副本多难你不清楚？就算咱们第一的女子工会星月也才打过困难级，怎么可能有人通关？不说了，我要抢拍了，都别跟我抢啊！你在想屁吃？问过我傲视王者了吗？一群垃圾还不退后？傲视王者你别狂，小心一剑破天大佬！干你！傲视王者与一剑破天的恩怨已经人尽皆知，所以。大家偶尔也拿北凡的名号去欺负傲视王者和他们工会的玩家，而且百试百灵，毕竟北凡的实力有目共睹的。但这次傲视王者显然不会退缩，实在是这个任务给的东西太丰厚了。正常买卖，他一剑破天又能奈我何？说到此任务，还是一个女玩家发现的。没错，那位玩家就是雪晴，并且是在北凡的激励后的第二天早上，北凡刚走不久后。这并不是一个隐藏任务，只是一个高额支线任务。只是触发方式有点特别，他就没有保留告诉大家了。当然，他选择告诉大家还有一个重要的原因，那就是他无法完成这任务要求。从哥布林废墟中拿到四个巨大的肾上腺素，要求普通噩梦 BOSS 身上掉落。任务要求可以说是极为变态，不只是他，就算大公会也很难完成。但是，令所有玩家都没有想到的事发生了，竟然真的会有人集齐了任务物品，还拿出来拍卖，怕不是傻子吧？又或者卖出此物的人非常缺钱，又或是看不上任务奖励的十 W 加经验和黄金装备，所以大家心中都有了一个猜测：此人不会是一剑破天大佬吧？殊不知，不是北凡看不上，实在是他不知道有这么一个任务啊！黄金宝箱，不，钻石宝箱就这么失之交臂了。北凡要知道，肠子都悔青了。第54章，熟人见面，你追我赶。一晃两日后，玩家们也陆陆续续达到了十级。一直排在等级前面的 Y D 阿三等人，在做完了介绍性的任务要求，也到了开始选择大成的时候。你们说，那个龙国的一剑破天会选择去哪座大成 y D 级级，我猜应该是青龙城。龙国玩家以龙的后人自居，这座城最有可能。也不见得，东方向龙不假，但也有四圣兽的传说，所以白虎、玄武、朱雀城也都有可能。Y D 鬼王娓娓道来，老大，你认为呢？老大，还咋还用手扒拉饭呢？哈哈，要我说，你得学会用筷子了。两人大笑，而在用手吃饭的男人忽然抬起头，正要说话，突然一道提示音响起：“叮，恭喜玩家一剑破天，第一个进入主城天月城，奖励永久称号，天月来客，昭告天下。”叮，恭喜玩家一剑破天，第一个进入主城天月城，奖励永久称号，天月来客，昭告天下。叮，恭喜玩家一剑破天，第一个进入主城天月城，奖励永久称号。天月来客，昭告天下。三，这次公告一共响了六次，比以往都要认真，字重言轻。对于一剑破天会率先出发 ，Y D R 三并不意外，但他怎么会选择这个不冷不热的主城呢？一剑破天是不是傻了？放着五大主城不选，选了个默默无名的主城是什么意思 ？Y D 鬼王诧异，可能艺高人胆大吧，想凭借自己的天赋来改变世界，真是可笑。Y D 急急一笑，不只是他们想不通。连龙国的玩家也有点想不通，但不懂选择主城意义的萌新们则真心替北凡高兴。一剑破天大佬牛逼 
：“摩拜大佬，大佬等我，我马上拾级了。”不懂就问：“各位，天月城是五大主城之一吗？”“好像不是。”“大佬是不是选错了？”尽管所有人都很不解北凡的选择，但热爱和崇拜他的玩家，不管他做什么都非常支持。只有魏安祥默默做完最后一个任务，说了一句：“沙比，天月来客，幸运加十，暴击率正 10%。”这个称号远比北凡之前的要好，所以他直接替换下了小试牛刀，而后走进了城内。高耸林立和城墙和繁华高级的街道，人来人往，都是过往的 NPC。本以为来到这里会非常冷清，看来是自己多心了。中等偏下的城池也非同小可。在城内游荡了许久，他看到了许多 NPC 在对自己打着招呼，好像认识他一样。这让北凡不明所以。等他上前想要问一位女 NPC 时，对方却热情地给了自己一个任务。北凡发誓，这是对方上赶着的，他可没有勉强。任务：猫妖，城南幽暗密林山中，猫妖泛滥，经常猎杀其他动物，严重影响了生态平衡。任务要求：击杀五十只猫妖，奖励经验加五千。难度二星。相比较新手时期，这个任务简洁明了。接过任务后，北凡还是问出了心中的疑惑：大家见到自己，为什么都很礼貌的对自己打招呼？尊敬的勇士，您做了这么多善事，自然会受到大家的爱戴。那女 NPC 热情解释道：“矮戴，是啊，您的声望这么高，一定是做了许多善事，或是受天地宠幸的勇士，将来必成大事的。”女 NPC 说道：“哦。”北凡这才明白，原来是这么回事啊！他的声望高达七千甲，一般玩家连他十分之一都没有，而这就是他受大家喜欢的原因。原来是声望是这么用的啊！我说新手村的时候，啥也不提示，明白了一切，北凡就像政府官员一样。见一个 NPC 就点头哈腰以示礼貌，但那都是客套上的假笑。很快，他就根据指引和打听找到了剑士的职业导师，后者看见北凡也十分欣喜和激动。没想到，第一个来到主城的竟然是剑士玩家，而且还来到了他们这座没什么威望的主城。勇士，你是要转职吗？剑士导师问道。是，这是我的转职信条。北凡点头，刚要递给对方，却见那导师摇了摇头：“你是第一个来到主城的。”这些就免了，直接开始转职吧。那你第一个来的还有这种福利？这后门开的，北凡都有些不好意思了。只因他完全不需要，早知道那个任务就不做了，那么危险，还差点死掉。来吧，勇士，这就是你的转职任务，只要完成，你就可以转职成功了，并获得强大的实力和无限可能的职业上限。说着，剑士导师还向北凡示意了一下这个转职任务的不同。叮，提示。您是否接取特殊转职任务？特殊转职，还不是普通的职业？这是他人品爆发了吗？也太好运了吧！前脚刚获得隐藏职业，转角又获得了特殊职业，这让他如何是好？鱼和熊掌可以兼得吗？答案是不可能。叮，恭喜您接取特殊转职任务成功。叮，提示：您的转职任务已替换隐藏职业任务，狂战士的挑战。任务要求前往牛头山，击杀随机出现的牛头山 BOSS 格拉卡。并视为完成任务，当场转职。哎，北凡叹息了一声。剑士导师一愣：“这个职业你不喜欢吗？还是任务太难了？如果是太难了，我可以给你换个。”北凡的声望很高，所以剑士看北凡也格外亲近。不了，谢谢。北凡一笑离去。对方的热情让他不好意思。要知道，他可是靠实力来到主城的，老给他开后门是什么意思？他很强，不需要，主要还是用不上。在城内又狂了一圈。了解了一下各个主要的 NPC 位置，卖药的、卖武器的，还有给加零食属性的，更重要的还有鉴定装备的。因为实际以后的装备就大多数都是需要鉴定才能看到属性的。当然，对北凡最为重要的还是卖强化石的商人。可就这卖强化石的他没有找到。虽然他现在强化石还很富裕，但以后要用的地方一定还会更多。所以先了解准没错，防患于未然。可找了半天，逛了大半个城都没有找到。北凡无奈放弃，要准备去做任务时，转角却遇到了一个熟人，新手村的强化商人。后者也是一愣，当看见北凡时，脸色都呆住了。这坑爹的家伙怎么也来天月城了？难道他一直跟着我不成？想赚点钱，咋这么难呢？熟人见面，一喜一忧。原以为来到天月城，再买强化石就得以原价购买，死贵死贵的，但没想到老天这么可怜人，竟让他遇到了最想见的人。北凡兴奋地跑去，想了解一下情况，但他这一跑，可给强化商人吓得不轻，撒腿子就跑。北凡追着他砍的那一幕，他久久不能释怀，所以
，搞笑的一幕出现了：玩家追着 NPC 在大街上玩起了马拉松，前面惊恐，后面热情，旁观的也不参与。第五十五章，卧槽，牛站起来了。最终，强化商人还是让北凡追上了。出于礼貌，北凡打了他一顿。至于为什么，北凡只能说他欠揍。人家老乡见老乡，两眼泪汪汪。他可道道好，让他费了九牛二虎之力，追了他三条街才追上。期间。他还差点被成卫兵误会抓捕，要不是他声望颇高，有信任基础，就被这小子给害了。这小子往哪跑不好，就往成卫兵多的地方去，显然是故意的。不打他，打谁？反正他也没有用武器，除了有疼痛，但不掉血，更不会引发红名。啊啊！别打了！啊！少侠，少你妹！砰砰！又是十多拳下去，强化商人脸都被他打起包了。你再打我，我以后就不卖你强化石了。你要知道。天月城现在只有我一个强化商人了，强化商人威胁道：“嘿，我看就是打你打轻了，还敢威胁我？看我绝技，还我飘飘拳！”又是数十拳下去，强化商人懵了，他被打怕了，赶紧求饶道：“我错了，我错了，你别打了啊，别捏那里啊！”强化商人表情一抽，在地上翻滚。北凡甩了甩手，满意的看着自己的杰作。好一会儿后，见强化商人还没有缓过来，北凡交代了一句：“等我下次回来。”再找你，要是还让我看不到你，别怪我不念旧情。言罢，北凡向着地图的牛头山走去，留下了痛苦打滚的强化商人。而待北凡身影彻底消失后，地上德人却突然止住了身体，双目警惕的打量着四周，最后缓缓的站了起来。看来我刚刚的演技不错嘛，连这家伙都没有看出来，想必我已经有当影帝的潜质了吧？不过话说，这小子下手也真够重的，疼死我了，蛋疼！这以后的日子怕是不好过了。早知道就去别的主城投城了，好巧不巧的碰见了这家伙，晦气！就算你投到别的主城，你认为其他城主会要你这个只有十级的家伙吗？就在强化商人喃喃自语的时候，身后忽然响起雄厚稳重的声音，让他异常熟悉。同时，一股庞大的威压传来，压得他呼吸困难。待他转身，看到来人，当即跪倒天月城主。眼前这个浓眉大眼却历任锋芒的男人，就是天月的城主。传闻中。以平凡的资历，一步步走到现在的位置的强大草根，你和那个玩家很熟。天月城主淡淡道：“回城主也谈不上，只是我在新手村任职的时候，他正好降临了那里。”强化商人如实道：“面对此人，他不敢说谎，自己的职位可都是人家给的，同时还能得到人家的庇护。来自异界的人却开启了时间轮盘，又因天启之运回不去家，是此人所为吗？”天月城主说者无心，但听者有意。强化商人颤抖的身体，天月城主，这小子不知啊！我只是一个小小的强化师，岂敢触碰这等隐秘？呵呵，不敢。还有你不敢的事吗？为红颜怒挑三阶群魔，一战成名而隐姓埋名，还有你不敢的事吗？天月城主锐利的目光看向身下的人，哎，那都是以前的事了。如今我只是一个十级的强化师而已。强化商人苦笑，不堪回首的过往，他也不想提及。以前的事，我不想说，也不会问。但今后这个人帮我盯着点，能在意乱中脱颖而出，岂非泛泛之辈？以后或许用得着。天月城主说完，孤身离去，一身气势也烟消云散。强化商人这才得以呼吸，刚刚压抑的让他十分难受。四阶战士果然可怕，哪怕是自己巅峰时期，也断不可能是此人对手。他竟然盯上了那小子，果然能当上城主的没一个简单货色。另一边，出了城的北凡直接来到了牛头山，看见了来到主城的第一个小怪。大脚牛，等级十二，品质普通，生命值 1,600 攻击力物理46防御物理23技能顶牛。描述：我顶，我顶，我在顶。一个长着牛头人身的怪物，怪异奇特。大脚牛一见到北凡靠近他，就直接顶了过来，双脚冒着光芒。下一刻，银光闪过，负一百九十八，负一千七百五十杀数。快速的一剑将牛头斩下，滚落，人身还惯性的向前跑了两步，栽倒，鲜血喷张，一只大脚牛就被北凡轻松解决了。叮，经验值加160。提示：您的经验已达到上限，请尽快转职。这不是他要找的牛头 BOSS， 所以北凡拾取了掉落的铜币后，继续向牛头山深处走去。然而，路过的大脚牛可不会这么放过北凡，一个个顶了上来。北凡也不客气，一剑一个，负二百。负 1,750 杀数，叮，经验值加160。
，铜币加十，牛角加一，任务物品。叮，一个小时后，叮，提示您已经杀戮了一千只大角牛，牛头领主格拉卡即将苏醒。原来是睡着了呀！我说咋这么久还没有看到？这 boss 也是真坑，他这一睡得需要多少大角牛付出生命才能唤醒呢？一只大角牛冲来，噗呲，负二百零一，负一千七百五十杀数，叮。经验值加 160， 普通装备一件，铜币加11牛角加一。两个小时后，提示你已经杀了 3,500 头大角牛，牛头 BOSS 震怒从沉睡中醒来，请快速逃离。来到此地就是为了 BOSS 而来，北凡岂会就此离开？将周围的大角牛都清理了后，北凡看向远处冒出的强光，乃是一个小山包，但更像一个硕大的土坟。而突然之上却燃起了大火，坟上裂开缝隙。火焰就是从那里面冒出的。北凡看着没有害怕，反而有点想笑。他忽然想起了张雪峰曾说过的话：“你家祖坟着了，冒青烟都不行，着了，用水浇也浇不灭。”刹那间，大地开始晃动，北凡也险些栽倒。随后，那坟头裂缝扩大，火焰喷涌而出，一个硕大的牛角从地缝中顶出，通红一片。与此同时，地面上死去的大角牛尸体竟开始冒起了火苗，不动自然，十分离奇。下一刻。只听轰隆一声，大地彻底龟裂，一个五六米高的巨型牛头人身体燃着，火焰冲出了地面，不断吼叫，用他那前蹄拍打着身体。北凡脱口而出：“卧槽，牛站起来了！”第五十六章，转个直，转死了！火焰喷张，格拉卡登场了。格拉卡，领主 BOSS， 等级十四，品质黄金级，生命值二十五万零四百，攻击力物理二百六十四，魔法。198防御魔法250物理350魔力 15,000 技能蛮力冲撞，火焰环身，火焰雨，旋风斩击，震塌。描述：烈焰格拉卡曾经的随身仆从，以前流浪的牛头战士，后来战斗负伤被烈焰格拉卡救下，并赐名格拉卡。经过百年的修炼，成为了如今的强大 BOSS。哦，怪诞的牛叫声响，格拉卡晃动全身，动一动，大地都在颤抖。向北凡冲来，速度很快，身上的火焰也随着时间烟消云散了。当，负一百零北凡硬扛下了 BOSS 这一击，试一试伤害，还可以在承受范围内。Man， 格拉卡愤怒的双眼开始泛红，身体也冒起了火焰，从身体各处开始燃烧。负六十，北凡瞬间就受到了来自 BOSS 身上的魔法伤害。北凡不再留手，血刺瞬发，一剑刺入了 BOSS 的胸口。负四千零一负 1,690 杀数，随后长剑一挥，纵剑横扫，直接将 BOSS 击退。负 1,650 负 1,670 杀数，裂地劈，紧随其后。负 4,010 负 1,658 杀数，熟练的一套三连打完，格拉卡异常愤怒，牛角冲天，对着北方就要顶来，十字切割也一同斩出，破空的剑气重重的落在了格拉卡的身上。负 11,450 负 1,700 杀数。与此同时 ，BOSS 技能蛮力冲撞也用了出来，眨眼睛就来到了北凡身前，眼看着就要命中，却一柄横生。北凡脚下的大地却出现了一个两米半径光环，中间刻着一颗剑字，栩栩如生。半秒延迟，无数的剑气从脚下喷涌而出，如利刃切割，剑气化形，撕裂着格拉卡的同时，格拉卡的冲撞也被打断，身体被击空，承受剑气洗礼。哦，负八千零八十，负一千六百五十九杀数。负八千零一十，负一千七百零一杀数，砰！技能结束 ，BOSS 重重的砸在了地上。北凡立即上前，快速刺了两剑。负一百零二，负一千六百，负二百暴击，负一千六百四十。格拉卡浑身的痛苦化作了力量，咆哮一声起身，双蹄振臂一呼，大的好像遭到了莫大的伤害，顷刻间裂开，连带着四周刮起了一阵由内而外扩散的阴风。北凡更是直接被震飞了出去。负三百五十，下一刻，格拉卡手中出现了一把三米长的巨斧，巨斧上还刻着一颗钻石，闪耀发亮。格拉卡抡起巨斧，绕身体快速旋转一周，天地飓风逆转，丛林的大树也被这巨斧触碰间折断栽倒，每一棵栽倒的树也都成为了格拉卡的武器，向北凡砸来。北凡顿时四面楚歌，来不及思考，向后逃窜。格拉卡化作旋转的小陀螺，开启了加速模式，飞旋而去，转速之快。沿途的一切树木均被他斩断，横七竖八的栽倒，险些砸到北凡。
，但也多亏了这些树，减少了 BOSS 的移动速度，大大影响了技能威力，让北凡惊险的逃出了 BOSS 的攻击范围。技能停止，格拉卡没有伤到北凡，让他更加愤怒了，抡起巨斧就向北方砍来。北凡也无惧，迎了上去。格拉卡面目狰狞，有着武器的他，攻击距离扩大，率先发动进攻，就要打中北凡时，北凡又是一个纵剑横扫，将其击退。紧随其后，北凡技能全出，将 BOSS 的血量。直接压到了1 5 W 以下，只要再有几个回合，北凡就能将 BOSS 杀死了。但 BOSS 却突然狂怒了，斧子一丢就开始使用魔法。只见北凡头顶多出了一块火红的云朵，穿过了层层树木，来到他头顶五米处。北凡暗叫不好，快速跳开，但还是被伤了一下。负六百，大意了！火焰雨持续落下，焚烧地面。北凡喝了一口药后，看向 BOSS， 发现格拉卡用这个技能的时候，身体是没有移动的。北凡有了一个猜想。他不会是释放技能的时候处于僵持状态吧？为了验证猜想，北凡快速靠近，对准 BOSS 小腹一记血剑，负一万六千零二十致命，负一千六百五十。嗯，找到弱点了，那事情更加简单了。又是一套连招下去 ，BOSS 血量哐哐的掉。而后，北凡快速退开，伺机而动。BOSS 释放旋风斩击，他不动，冲撞他也不动，一直等到 BOSS 释放火焰雨的时间，他动了。五个技能齐出，格拉卡剩余的六大半六加血条被这一套连招瞬间融化了。这就是有弱点和没有弱点的区别。一个十字切割就能打掉 BOSS 近四点五大半六的伤害，伤害极其可观。叮，恭喜您击杀 BOSS 格拉卡，经验值加三 W。叮，恭喜您完成任务，开始自我转职。提示后，北凡发现自己竟然动不了，矗立在原地，而后自己的身体被一阵七彩光束照射，无法自拔。这光让人很舒服，北凡乐享其中。可下一刻，光束中的神圣光芒却突然落下了一点鲜血。没错，是血，还是新鲜的血液？明明没有看到哪里来的，却突兀的出现在了光束之中。一吸过后，这道光束内部被血色壁垒覆盖，鲜血顺着壁垒滑落。二吸，血色的腥味充满了北凡的咽喉。三吸后，光束里下起了血雨，滴滴落在北凡身上，而后融入了他的身体。北凡感受到了来自血雨的痛楚。脑海中开始闪现画面，随着血滴落下，一个个画面闪过，北凡的痛处就会增加一分，仿佛每一滴血液都是一个人的回忆，无数的血滴不知承载了多少回忆，多少生命。血雨之下，北凡被这种痛楚和回忆压得喘不过来气，痛得不知什么是呼喊。这都是一瞬间发生的事情，根本没给北凡准备时间，所以在不知道多少滴血落下后，北凡就不省人事了，意识昏迷。但那血雨依旧没有停止。都融入了北凡的身体，北凡如一个血人倒在血泊之中。不知过了多久，天上突然阴云密布，只听咔嚓一声，红雷滚滚，黑暗夹杂在其中，轰咔一声劈在了北凡身上，以雷霆之力将北凡打入了地下数十米，彻底昏死了过去。叮，恭喜您转职成功。天罚血神，提示你已经死亡，次日复活。第五十七章不是不报，是在等你睡觉。提示。您激活了隐藏职业，即将发布公告，是否隐藏姓名？北凡昏迷的躺在天月城复活点，十分安详。提示，提示，如果您在接下来的一分钟还不操作，系统将默认你选择公布姓名。倒计时六十五十九，一，叮，恭喜天月城玩家，一剑破天第一位获得了隐藏职业，并开启了职业之路，奖励声望一 W， 幸运加五，二星宝石星号十，叮，三，静，没错，是静。世界频道在听到这三次回响，出奇的静，但安静显然是不正常的。又是五秒后的寂静过去，频道终于爆发了。评论一条接一条，都是叹号和惊叹声。要是此刻发一个字，就算一块，就算漂亮国的国库都得清空。由此可见，汉字是多么强大。隐藏职业，卧槽！刚去主城就获得此等机缘，不愧是龙国大佬，果然是天选。天选你妈，老子才是天选！魏安祥咒骂。听见一剑破天获取隐藏职业，他就来气。那隐藏职业本应该是他的才对，所有的机缘都属于他，他才是龙国的希望。一剑破天，你不配，我一定要杀了你！承认吧，公告就是你家开的吧？一天不上浑身难受，给你闲的。小日子阴阳怪气道：“哎呦，这给你们酸的，你行你也上啊！张个嘴你不吃饭，学人家喷粪。多了不说，大佬，请献上我的膝盖。”时隔几天，终于再次听到了大佬的声音，感恩系统。一剑破天，我们棒子国终有一天会超过你的。那你得先站在我龙国大佬面前，置身万里
，扯脖子叫嚣：“你以为你是恐龙啊？一剑破天，你还好吗？”九晴依依有些思念：“哎，会长，咱这说话怪呢，你用点心行不行？想情郎也要分手了。你身为一个奶妈，看着点，我给我加些好不好？”柔情男子无语，刷个怪，差点把自己搞死。我哪有？你别胡说。还有你刚才说什么？我看你越来越不把我这个会长放在眼里了。九晴依依羞愤的拿着法杖。就像柔情男子，男子，后者被吓得连忙躲避。他现在血量不足二十点，这要是被打中，就得回复火点喝茶了。另一边，官道上，其他国的先驱玩家也已经开始踏上了前往大主城的路上。尤其是在听到系统的三连提示，更是加快了脚步。一步落后，步步落后，这可不是他们想看到的。同时，这些人也把一剑破天这名玩家深深刻在了自己的名单里。只要抵达主城，必定快速发展自己的实力。而后对一剑破天全力打压，这些人都是有头有脸，甚至在本国一呼百应的存在。凭什么让你骑在大家头顶当大王？你记得大呀！次日，闲来无事的强化商人在天月城的大道上走着，脑海中想着昨天天月城主的话，有些犯愁。这丁人的差事可不是好活，这都一天过去了，那小子跑哪去了他都不知道。回头要是城主问起来，我该怎么骗？不是忽悠呢？就在他低喃自语的时候，忽然抬头看见大道边十分空旷的地方躺着一个人。这个位置不是玩家的复活点吗？这个时间怎么会有人？莫非？强化商人快步上前，来到那人身旁一看，我靠，还真是他！怪不得怎么都找不到，原来在这躺着呢。咋的？客房住的不好，跑大街上体验生活来了？那个世界的年轻人思维，他还真不懂。喂，醒醒！喂，强化商人趁机报复。拍了拍北凡的侧脸，啪啪啪，力量轻微带点重，要是对方醒来，他也好解释，没掌握好力度。然而，北凡睡得跟个死猪一样，就是不醒，这可让强化商人看到了一丝曙光。这可不赖我了，都是为了叫醒你。说完，只见强化商人抡圆了巴掌，对着北凡洁白的脸庞就呼了上去。啪，清脆又极其响亮的声音在街道上回荡。见对方还没有醒，强化商人乐了，继续伸手招呼，一掌两掌。三拳，一套十八连，还没有反应，又是一套武林绝学下去，北凡的脸已经肿了，但强化商人依旧没有停止，见死不救，岂是我辈之举？啪，啪，啪，又是数十掌下去，强化商人都累了，北凡还没醒，但强化商人还是很开心的，不是我不救啊，我努力了，心中飞雨真 T M 爽，让你上回赐我，嘿嘿，真是一报还一报，不是不报，只是你还没睡觉。过了一会儿，强化商人低头看去，哎呦，卧槽，这是谁家的猪跑丢了？好大的一块猪头，自己下手有那么重吗？不过他也不担心，对方鼻息还正常，死不了，就算死了也还能复活，不要紧。休息过后，很快就到中午了，强化商人也得吃饭了。等他再回来的时候，北凡已经完好如初，但依旧没有醒。也罢，那就让我好人做到底吧。勇士，看招！强化商人一记回旋踢入手，开始了新的征程。一晃又是一天过后，强化商人不知哪里搞来的大饼，坐在北凡身旁啃着，嘴里还低喃着：“你说你这一睡就是一天，也不知道啥时候是个头。等过两天，那些家伙来了，我可管不了你了。”北凡依旧昏迷不醒，但意识已经渐渐回归了。午时，强化商人正常去干饭时，北凡忽然意识归体，双目陡然睁开，血红一片，雷电夹杂在正中央。太极红雷首尾交替，呼，呼，呼！北凡赫然起身，像一个溺水刚上岸的人，大口的呼吸着空气，双目也随着他的情绪开始转变，一道道闪电化作眼里的血丝，不断游走。我这是怎么了？转个直，差点没醒来，让北凡惊出了一丝冷汗。无人能懂他那种意识迷茫在黑暗中的可怕，不见天日比死了都可怕。有几次他都不想活了，想要死亡，但却什么也做不了。他也不知道过了多久，折磨了多久。等他看见一丝光亮的时候，他回来了。熟悉的街道、场景，还有站在一个个档口的 NPC， 用担心和怪异的目光看着他。我回来了，我终于回来了。北凡激动的落泪，哭得像个孩子。第五十八章，隐藏职业的唯一性，强悍至极。你醒了？返回的强化商人忐忑的向北凡看去。他不会知道我打他的事吧？嗯，闻声。北凡快速整理好情绪，看向来人。毕竟也是活了两世的穿越者，很快就接受了现实。
、害怕、恐惧这些情绪被他埋藏在内心深处。你一直在这里。北凡起身，顺便打量了一下自身，并没有发现什么不同。然而，当强化商人走近，发现对方的眼神不对，你的眼睛怎么变成了这副样子？我的眼睛？北凡疑惑，他并没有感觉到不适应啊。你的眼睛变得很古怪，让人心生恐惧。强化商人警惕道。尽管他见多识广，也没有看出此眼的来历。邪恶、狂暴、血色染天，却限制于一眼之中，里面还潜藏着雷霆中最恐怖的红雷电流。这一切完全不合常理。北凡这才找了个能反噬的东西，自我查看了一番，果然自己的眼睛变得不同了，但他并没有感觉不适应，反而这双眼睛本来就长在自己身上的一样，没有违和，但非常特别。忽然，他想起了之前的遭遇，自己是转职后昏迷不醒的。那么他是否完成转职了呢？他得找个寂静的地方，好好查看一下自身状态。我还有事，打发了强化商人，北凡孤身离去。再见。后方的强化商人也没有说什么，只是眉头紧锁。看来他并没有发现自己打他的事。不过，今天这事要不要告诉天月城主呢？那家伙要是知道了，会怎么做呢？一处僻静之地，北凡看着眼前的信息，疑惑。没错，他成功转职了，但却不是狂战士，而是天罚雪士。天罚血势，唯一职业一阶，每十级经历挑战可提升一阶，天赋成长十颗星，效果每次升级全属性加十，并取消自由加点。职业天赋，血祭之力，你使用的所有技能不再消耗魔法值，转为消耗生命力。血气合一，你的智力和精神都将自动转换为力量。血神之力一阶，每秒恢复最大生命值的 10% 当血量低于 30% 时，效果翻倍。血雷天罚一阶，你的普通攻击和技能伤害都会转化为对世间一切的不公的怒火，而当怒火达到顶峰时，你将拥有血色之力，引动天地，触发天罚。真实伤害等于力量星号100加对方最大生命值 20% 限制：此技针对非玩家单位造成等量伤害，玩家则只能造成 70% 伤害。成神时会解锁此限制。技能转化：玩家之前或是以后学会的技能都将同化本职业技能，星级均降为一星，并调整属性伤害。随等阶而自动提升。看完职业介绍，北方不知道该说些什么。强大的超出他的想象，单是血雷天罚就变态的不像话。这一招天罚下去 ，BOSS 最起码五分之一的血强制融化了。因为真实伤害是无视护甲的，就相当于不管北凡有没有攻击力，只要攒够怒火，就能慢慢都能磨死 BOSS。而且无视等级，面对任何 BOSS 都可以，就算是高他一百级的 BOSS 也能将其磨死。当然有个前提是他得活着。要是上去就被 boss 秒了，后面就当没说。并且除此之外，还有一个恢复神迹血神之力，超高的生命恢复。北凡也不再担心 HP 恢复慢的问题了，只需最长10秒，他就可以满血。如果血量低于 30% 恢复时间还会大大缩短。又是一个强悍超出理解的技能，而这还不是此技的巅峰状态，因为它是一阶。呼吸了一口新鲜的空气，北凡打开面板，一剑破天。等级11级，职业。天罚血势，天赋神级强化 S S S， 神级进化 S S S， 力量273体质170敏捷81生命值3400星号1 0百分号，攻击力左圆括号273十三加一百一右圆括号星号1 0百分号，暴击率正 11% 物理防御150魔法防御28幸运加38经验值 53% 称号天月来客，声望。一万七千二百五十，移速正百分之四十，闪避正百分之五，技能伤害正百分之二十，哥布林伤害正百分之五十。技能血神之力，血力天罚，天之力，上撩之剑，血色大崩，血气喷张，天之眼。附属技能天之眼，探查术同化而来，效果可探查不超过自己等级五十级的怪物部分信息，且有百分之三十几率看破 BOSS 弱点位置，自动开启和关闭。开启时，黑白瞳会被天之眼取代。原来自己的眼睛是技能开启的原因，北凡当即关闭，果然恢复到了常态。真是有趣的技能，力量之衡等于天之力，增加 10% 的攻击力和生命。纵剑横扫等于上撩之剑，剑气入剑，拔地向天，命中敌人并将其击飞，伤害20星号力量，冷却两秒。裂地劈等于血色大崩，召唤血气之力汇入剑中斩向前方，范围2星号3 M， 伤害三五星号力量，冷却四秒。剑气迸发等于血气喷张。血气之力坠入地下，牵引出地心的力量与血气融合，而后自脚下二乘以二范围喷发而出，并击飞敌人
，伤害五灵星号力量星号三段，冷却十秒。这就是北返现在的属性，星级降低，技能伤害却不减反增，冷却时间也缩短了。这就是隐藏职业的可怕之处。北凡迫不及待要看看自己转职后的伤害了。正好他还有一个猫妖任务。二十多分后，来到任务地点的幽暗密林，看见了快有一人高的红毛猫妖，人身猫脸，凶神恶煞的样子，正在啃食着什么。猫妖，等级十一，品质。普通，生命值 1,500 攻击力物理42防御物理20技能迅捷猫爪。描述：欺软怕硬的家伙，忘记了施舍和善良，变成了一群贪婪的家伙，无恶不作。没有多余的废话，北凡持剑攻上，对准猫妖脑袋杀去。后者也露出了吓人的表情，张牙舞爪的冲来。两者谁也不服谁，一人一兽对轰一招，负一，负401。负 2,900 杀兽，经验值加 140， 扑通，猫妖倒地，北凡胜了，赢得很轻松。主要是猫妖太弱了，也测不出什么，还得找一些强大的怪物才行。继续迈进，不断杀掉挡路的猫妖。叮，经验值加 140， 任务加 2， 铜币加 6， 叮，易经验值加 140， 任务加 3， 叮，经验值加 140， 任务加50。提示。你已经完成了任务，请回去与 NPC 交接任务。都杀了五十个猫妖了，北凡没看见一个能打的，都是一剑秒杀。没办法，只好先回去把任务交了，然后再去高级的地图找一些高级的怪看看了。值得一提的是，杀了五十只猫妖，怒火值都没有满，也就 30% 的样子，无法释放天罚。所以北凡还没有看到血雷天罚是什么样子。不过怒火值好像不会随时时间过去而消失，积攒的怒火值还在，一直到。北凡回到了天月城，依旧没变，这点还是不错的。第59章 NPC 的刺杀，九死一生。勇士，你这么快就回来了？女 NPC 微笑道。北凡一眼就看出了对方是故意客套，与第一次略有不同，笑容中藏着别样的情绪。在来之前，他就了解自己已经昏迷了一天多了，而他接取这个任务是前天，也就是说，他历时了一天多才完成这个普通任务，根本算不上快。但好话谁又不愿意听呢？叮，恭喜您完成任务，猫妖，经验加五千。完成任务后，北凡就向 NPC 打听，那个位置有高等级一点的怪。NPC 也是非常热情，告知什么位置有什么怪物和其具体等级，还嘱咐了北凡一句要小心，比上次还要热情，就差点介绍给他的小姐姐了。而后，北凡根据 NPC 的指示，向着15到20级怪活动的冰霜幽暗密林进发。为了快速提升等级，与玩家们拉开距离，他也不得不选择高级的怪去刷。冒点险也是值得的。出了城，北凡脚步加快，而城内就在北凡刚刚离开不久，本笑脸相迎的女 NPC 忽然换成了一副表情，一副生人勿近的面容，带有思索。半分钟后，好像想通了什么，他看了看四周，确认没人后离开了他本该值守的岗位，追随北凡离去的方向而去。而城外的北凡还不知道，身后已经跟着了一个人。同样的，那个女 NPC 更不知道，她的一举一动也被另一个人注视到。这个刺客好像不是天月城的人吧？面生的很，莫非是天月城主新招的人吗？强化商人有些疑惑。虽然他刚来，但之前有也是有来过这座城池的。真是苦恼，这是要不要汇报呢？貌似只是平平常常的打怪升级，好像也没有什么特别的，除了一同离去的女人。算了，还是汇报吧。两天一点信息没有，估计自己也要下岗了。强化商人向着城主府走，另一边来到地图所标记的地点，北凡脸色一变。这里景色奇特，明明外面还是夏天，穿过一片空地就来到了冬季。天上下着雪，地面也被落上厚厚一层的积雪。看着面前游荡的野怪，他心中疑惑。NPC 告诉他位置错了，冰霜哥不灵。等级三十，品质青铜级，生命值六千六百，攻击力物理三百三十八，防御物理二百零三，技能冰霜攻击冰坛。描述寒冰冷地。人类不得入侵。暗处，一个黑影盯着前方的北凡。他果然与那些家伙不同，两天就来到了主城，天赋一定极高。而且他来到此处，站在原地，一定是发现了不对。如果看出了怪物远高于他的等级，这就更不能留他了。寒芒渐渐毕露，等级高点就高点吧，也无所谓了。六千多血对他来说也没什么。掏出血刺，一剑就杀了过去。而他这一行动，把身后的影子搞得一顿，犹豫片刻，退回了黑暗之中。原来没有发现啊，看来是我高估他了。
。然而下一刻，北凡三剑结果了小怪，又一发技能搞死了另一只后，他不淡定了。我的法克，这是什么伤害？这是一个刚转职成功的剑士所发出的攻击，完全超出了他的理解。只见北凡又盯准了另一只冰霜哥布林，一记上撩之剑就 KO 了小怪，负 5,301 负 1,401 杀兽，两段伤害。正好够斩杀线，而且北凡的上撩之剑冷却贼短，只需要两秒。叮，经验值加2050越级杀怪症 100% 丁恭喜您获得哥布林布匹一个，铜币加16越级杀怪经验果然给的多，这么一会就刷了好几万经验，他都快升级了。所以北凡一走一过，只要看到野怪，北凡就会上去一招结束战斗。而他的这种杀怪方式，随意的吓人，把身后的人彻底看傻了。都忘记自己是来干啥的了，失去了斗心，露出了胆怯。这个人也太变态了，这攻击高的离谱，都快赶上三阶战士了。不行，我不能害怕。如果今日不杀了他，那将来遭殃的一定是我的族人。我绝不允许那样的事情发生，绝不允许。内心下了个决定，他慢慢跟上。雪地里都是脚步声和小怪打斗声的回响，所以北凡并没有听到身后的异响。很快，终于在不断屠杀中，北凡身上金光一闪，升到了十二级。力量突破了三百点，力量、精神、智力一体，一次性就能加三十的力量，可谓是爽歪歪了。而就在他高兴时，身后传来了一个急促的脚步，才雪声。下一刻，一个鬼魅的人迎闪过，一道暗杀匕首刺入了他的脖颈，负两千零一，加四零。叮，提示：你被魔族卡特琳娜攻击，对方是 NPC， 不红名，但你可以反击。操！有人偷袭，该死的刺客就知道。往脖子上砍，而且对方还是 NPC， 这超出了北凡的预料。啥时候得罪 NPC 了？来不及思考，对方第二道攻击就要落下了。给我滚开！血气喷张，一股股鲜血自北凡脚底喷出，血气弥漫。那刺客好像感觉到了危险，舍弃了攻击，立即向旁边遁去。一股股血流喷涌而出，染红了周边的，但直到结束也没有伤到那人。北凡暗叫不好，这可是他唯一一个近距离范围攻击。其他的可都是需要瞄准的，果然是个纸老虎，只是技能高一些，但依旧是菜的离谱的剑士而已。那刺客低喃了一句：“北凡不乐意了，你 T M 来杀我，还要侮辱我，真当我好欺负，没脾气呢？那就让我看看你怎么防我接下来这一招。”说完，那刺客就从北凡眼中消失不见了。这一招北凡不陌生，因为魏安祥老用，但显然用的没有这个 N P C 精髓，因为就算是在雪地里，他也没有发现对方的踪迹，主要是眼部跟腿。下一刻，只听“噗呲”一声，一把匕首再次扎在了原来的位置上，负一千二百。嗯，怎么又没有暴击？那刺客显然很诧异，这一招可是 90% 暴击的，怎么不暴击呢？以前刺杀别的猎物，几乎刀刀暴击的，碰见这家伙怎么有点奇怪？北凡知道，这有可能是自己幸运高的原因，要不以他的人品，躲过一个暴击就不错了。不过没有关系，你还是得死。刺客在空中绕北凡身体一周，再度刺入那个位置，噗呲，负 1,905 暴击。北凡的血量哐当一下子掉到了40点，而这还是靠血神之力刚恢复上来的。卧槽，这逼伤害也太高了！我今天怕是真要完了。不行，就算死，我也要看看这逼长啥样，黑不黑？你还真是幸运，这都没死。不过接下来我看你还能怎么办？刺客阴冷的说道。上撩之剑，北凡趁机发动攻击。但在对方眼中，显然还是太慢了。只见他轻盈一跳，踩尖就离开了北凡的攻击范围。紧随其后，一招寒芒将至，死亡骤然降临。北凡拼了，血字，没有意外，空了。北凡绝望了，因为对方的攻击已经来到面前。可惜了，到死都没看到这逼的样貌，没法报仇了。下一刻，攻击落下，一个大大的 miss 浮现。什么？没死？刺客愣住了，北凡也呆傻了。这也可以？叮。提示：您的怒火已达到顶峰，血雷天罚即可释放。是否？第六十章，血雷天罚连升三级，那是什么？女 NPC 颤抖的看着眼前之人，本如逮着羔羊的家伙，却双目瞳孔巨变，血红一片，电流隐隐交错。上空高耸树木之上，那朗朗晴空，飘着雪花，还打着雷，轰隆，轰隆，轰隆。那雷没有征兆的凭空出现，却呼啸而行。如蛟龙吞云吐雾，在空中穿梭，无风自隐，无云自成。在狂风大作，雪花被吹得扭曲。下一刻，
。北凡仿佛化作了雷神，单手前身举起，对准了那前面的女 NPC， 单手合十。顿时，那 NPC 就感觉身体都不了了，连前行都触发不了，好像被赋予了法师禁锢。不，不，不 ！NPC 大吼，仿佛预感了接下来要发生什么。北凡眼里没有一丝感情，血色电流游离眼外，而天上那恐怖雷劫也轰然落下。电光火石间，好像要击碎世间一切的雷霆落下了正中下方的 NPC。啊！一声惨叫过后，狂风先至，北凡直接被吹疯。下一瞬，狂风乱舞，雷霆的落地点爆发出了惊人的能量，距离最近的树木摇摇欲坠。砰！砰！北凡撞了好几棵树材，堪堪掉了下来，血量又再次降到了冰点。好悬，被自己害死。转眼看去，只见前方雷火星星，雪地被轰出了数米的土壤。而那 NPC 已经不知去向，系统也没有提示和击杀等通知，北凡也不知道他死没死。提示：血神之力以被动触发，血量恢复翻倍。当然最好是死了。对于要杀自己的人，他没有好感。一分钟后，北凡恢复满生命值后，仔细的打量了一下四周，确认没有跟屁虫后，继续了他的杀怪大业。没有因为之前的刺杀而忘记今天此行的目的。他的实力也大概测出了，很无敌，杀小怪完全无压力。所以可以开始提升等级了，争取快速与后面的玩家拉开距离。与此同时，雪地的另一处，一个魔气腾腾的女人不可思议的看向一个方向。那是什么技能？如此恐怖，数万点的伤害，要不是我有着替死的宝物，就死在了对方手中。想想都有些后怕，同时也有些后悔。要是之前一开始就用魔力击杀了他就好了，可用了魔技就会被那些家伙发现。哎，失算了，只好下次再找机会了。恐怕你没有下次了。话语间。一个人从侧面而来，坐下一只非常特别的雄狮，毛发偏蓝，一双瞳孔也是蓝色，很是惊艳。碧蓝雄狮，你是天月城主？那女 NPC 明显有些震惊，藏不住的惊恐。一个魔族竟藏在我人族界地，还是在我天月城，胆子不小啊！天月城主冷声说道：“你怎么知道我在这里的？”那女 NPC 吃惊的做出了战斗状态，自己被发现就意味着藏匿失败了。可她是怎么知道的？明明自己藏的那么好。这么多年不曾被发现，还是下地狱去问问吧。不再废话，天月城主率先动手，身后的雄狮拔腿就杀了出去。天月城主手中也出现了一把巨剑，剑影显现，劈了过去。轰，轰，嗯，那边发生了战斗了吗？北凡看向远处，好奇的他准备去看看，可不知道死活的冰霜哥布林竟然向自己投射冰锥攻击。上疗之剑，定，经验值加2050。铜币加16。哥布林的脑核一个，结果了数十只冰霜哥布林后，经验来到12级 30% 北凡还想继续看看时，那边又爆发出了惊天异响。他脚步一顿，好像也没啥看的吧？要不返回刷怪也不错。对，还是刷怪要紧，没事干啥热闹呢？北凡自语一笑，继续杀怪。30级的冰霜哥布林是这座山最高级的怪，所以北凡在接下来的数个小时都没有去过别的地方。叮，经验值加2050。铜币加14。叮，恭喜您等级提升13级，全属性加十。提示：您杀死冰霜哥布林，经验加 2,000 恭喜您获得普通装备。恭喜您获得哥布林脑核。叮，恭喜您等级提升至14级。眼看着天快黑了，北凡杀死了最后一只冰霜哥布林，金光一闪，北凡等级再度提升，达到了15级。不刷了，回家。一天的刷怪让他甚是疲惫，这个时候要是有人给他按一按就好了。咚！突然，身后的雪开始崩塌，喝本就斜坡的下山路，差点把北凡晃到了。瞬间回头，发现刚刚发出声响的地方，好像来自于地下。然而，还未等北凡了解怎么回事，又是一次崩塌开来，雪面开始滑落，大量积雪向下冲击而去。北凡当即抓住了一棵大树，防止被雪崩带走。虽然乘雪而下，这样可以加快下山路，但他不想吃雪，而且在血量降到一定程度，还是会冷的。雪还在飘落和滑坡，而上方的地面却忽然凹起，好几个硕大的哥布林脑袋伸出，而后跟冰霜哥布林一模一样的家伙涌出地面，出现在了北凡眼中。冰霜哥布林，打击者 ，HP 11000品质普通级。不细看，确实一样，但如果仔细，你会发现这个哥布林脚下有一个蓝色且不明显的圆环。下一刻，一个硕大的冰锥向北凡射来，连招呼都不打，这可把北凡气到了。躲开这一道冰锥，血色大崩奉上，负一万两千四百五十五，三千九百五十，负一万两千三百二十。
三千五百七十，负一万两千零四十六，三千九百五十四。丁金燕值加三幺零零，加三幺零零，加三幺零零。一瞬间，就有几只打击者湮灭在了北凡这一招之下。而后上辽之剑不断普攻，血刺衔接，又在两秒解决了两只后，还有两只北凡直接冲了过去，仗着他们反应慢，来了个近身，血气喷张，尽数解决，潇洒离去。定，经验值加三幺零零，又是好几万的经验进账，轻轻松松。北凡笑着返回了。趁着天黑，北凡回到了天月城。黑夜中的天月城如灯火阑珊，不似明亮，但是复活点却很通明。这给玩家们营造了一丝便利，毕竟晚上行动的人大有人在。北凡看了一眼背包，里面的铜币赫然有了六 W 加，应该是拍卖行的那些装备都到账了。不过也想到竟有这么多，他也没有计较。殊不知，一大多半铜币是来自那四个巨型的肾上腺素的收益。而后，北凡随便找了个客栈，才大气粗的他选了个上好的房间，倒头就睡。体力恢复需要休息，所以能早睡就早睡。第61章：游戏异变，不好的预感。等级排行榜：北凡15级 ，YD R 三十级。一夜无话。第二天，北凡看了一眼排行榜，现在自己与各大玩家的差距，还好，差距还是很明显，遥遥领先。不过，想要追上也不是难事，尤其是那些大公会的领导者。现在北凡能与他们拉开差距，也只是他先一步达到主城的原因。如果等那些玩家也进入主城后，这些差距会很快缩小。永远不要怀疑，一个大公会的实力，特别是十级转职后的玩家们，实力都会得到质的提升。到那个时候，玩家们等级上来了，北凡与之对比的不再是一个人，而是一个大公会供养出来的最强者。北凡深知这个道理。所以他今天要更加努力的升级，争取达到二十级，去接二阶转职任务，同时也看看有没有 NPC 发布一些特殊任务，加快进度。游走在大街上，北凡好巧不巧的走到了之前接猫妖 NPC 的街道，抬头一看，发现那 NPC 今天不在。这游戏也太不严谨了 ，NPC 还能休息的？而他不知道，不是 NPC 休息了，而是彻底长眠了。老伯，有什么需要我为您效劳的吗？街边。年迈六旬老人停止身子，转头看向来人：“勇士，你好啊，我这里没有什么需要麻烦你的。”“哦，好吧。”告别了老伯，北凡又陆陆续续找了好几个 NPC， 发现那些人虽然对自己更加恭敬了，但就是没任务。按理说，他这么高的声望，应该能触发任务才对。可结果一个任务没接到，还浪费了不少时间。没办法，北凡只好先行离去。可等他要出城的时候，忽然感觉有人跟踪自己。瞬间回头，一个人影在街道拐角闪过，没入了街道之中。这可让北凡有些奇怪了。难道有玩家来到了天月城？叮，恭喜玩家天下狂舞第二个进入主城，奖励。叮，恭喜玩家 YD R 三第三个进入主城，奖励。叮，恭喜玩家傲世王者第四个进入主城，奖励。叮，一连九条公告都是欢迎玩家进入主城的消息，震慑所有人，尤其是。当听到自己国家人的名字后，更是大感光荣。但小日子和棒子国并不是很开心，因为这上榜的人里面并没有他们国的人，这让他们倍感没面。此时的聊天已经热闹一片，都是探讨关于北凡和等级排行榜的。超高等级将那些别国玩家远远甩在后面，成为众矢之的。大佬升级好快啊！我们也要加快脚步了，要不跟不上大佬的节奏了。友情提示：大佬在天月城哦。嗯，这些人这么快就来了。那刚刚那个人影难道不是玩家？那会是谁？北凡疑惑，不禁警惕起来。前车之鉴历历在目。北凡留了个心眼，走出了城，去往老地方。与此同时，就在他离开不久，身后就突然冒出了一个人，注视着北凡离去的方向，勾起嘴角。这小子警觉了不少嘛，的确是个可塑之才。不过他能完成这个任务吗？毕竟也才十五级，这可是连三十级的职业者都不一定过得去的。算了，还是再看看。相信用不了多久，这小子应该就到二十级了。到时候或许，一边走一边打量的北凡确认没有人跟踪后，他也放开了手脚，加速来到了雪山冰霜哥布林聚集地。还是那些熟悉的身影，没有多余的废话，上去就是干。叮，恭喜您杀死冰霜哥布林一只，经验值加2050。叮，哥布林脑核加一，铜币加二十。叮，杀死一只冰霜哥布林。一上午，北凡都耗在了这里。为了快速提升等级，他都快把冰霜哥布林杀秃了。冰霜哥布林复活的速度都没有北凡杀的快，没办法，两秒一只的哥布林速度着拾金人。
北凡只要技能一好，就是秒杀，除了偶尔冒出的哥布林打击者。很快，五十北凡的等级就达到了十七级，把其他各国的玩家再度一惊。尤其是魏安祥，此时他也才刚到天月城，转完职业而已。该死，他怎么这么快？不行，我得快速完成这个任务，到时候再杀了他。魏安祥咬着恨，与其他玩家擦肩而过，出了城。因为北凡的原因，前往天月城的玩家并不少。这不。一上午的时间，陆陆续续上百人已经来到了这座城。等到晚时，相信这个人数一定会更高，破千人数板上钉钉。至于其他五大主城，也同样如此，盛世繁华，玩家们冲击满满。可就在这时，一道噩耗传来：全幅提示因不可抗力因素，每天复活次数下调至一次，并提示如果复活次数用完，将会彻底死亡。三，玩家们听到先是一愣，而后再度炸开了锅。复活次数就等于玩家的命，一下子被砍掉了四条命，任谁都得疯狂。北凡也不例外，但他也改变不了什么。与其纠结，他所能做的就是不断变强。等了一会儿后，冰霜哥布林刷新后，他再次杀去。丁，恭喜！经验值 2050， 怒气值正 97% 刚杀死一只野怪后，北凡忽然发现了一个重要的事，那就是他杀了这么久，竟然没掉几个装备，而且。掉落的那几件还都是普通级装备，根本没有用处。除了防御属性高，其他都很拉垮。这是怎么回事？等级差距的原因影响了爆率，还是掉率咋变低了？没装备可不行啊！看眼看着就要二十级了。正在发愁之际，天上的雪忽然从小雪变成了大雪，而后又变成了暴雪。随即飓风刮起，无情吹打着北凡的脸，一股冷意传来。北凡一惊，自己满血怎么会有冷意？自己不是把触感调成了百分之五吗？难道？北凡立即打开系统设置，表情一顿，果然，设置里的真实已变成了 100% 还无法调节了，仿佛取消了这个功能。不好的预感涌上心头，预想的事情仿佛要发生了一样。不行，我得加快脚步了。北凡身处冷风中，目光紧张，寒风凛冽，前面的雪陡然再度变大，地面的积雪也开始飞舞。北凡视线被阻挡，但他隐约的看见前方好像冒出了个什么东西。下一刻。一声尖叫，且穿透力极强的叫声响起，四倍愤四声气。随着这声尖叫响起，四周的雪变得更加严重，半分钟地面积雪就厚了五厘米，可见雪之大。北凡如一叶扁舟，身处雪地，随风摆舞，一种不好的预感在心中滋生。第62章，剑帮令，风雪飞舞，北凡紧紧把住大树， 1 0 0模拟度，让他真切感受到了游戏的真实。狂风乱舞，随时都要把他吹飞一般。他努力睁开双眼，向前看去，暴雪之下，一个飘逸蓝袍、妖艳美色的女人手持法杖出现在了北凡的模糊视线。天之眼，冰霜克拉赫，领主 BOSS， 等级30品质黄金级 ，HP 120000， 攻击力物理864魔法 1,100 防御魔法950物理950魔力6万，技能。冰霜冲击，魔法突刺，冰球洞式，暴风雪。描述：魔法的偷窃者以超高的天赋，学会种族技能后，叛离种族，逃到了雪山，并收服了冰霜哥布林和打击者。注：仇恨人类。通过天之眼看到了怪物的信息，也确认了心中所想。这突然出现的东西果然是野怪，而且还是个 BOSS。刷了这么久，北凡终于碰到了一个野怪 BOSS， 还是三十级的，就是不知道自己可不可对抗。就在北凡还在思考时，头顶上的雪忽然变得不同，雪花凝实，如雨滴般落下，结实的打在了北凡头顶。负五百，负五百，怒气值正 98% 北凡感受到了痛楚，同时两道伤害飘出，瞬间就打掉了他一千的血量，着实吓了他一跳。BOSS 出手了，什么时候？北凡立即摆脱了大树，向下滑落了几米后，疼痛感才得以消失。而他又在这段时间掉了五百的血量，总计承受了三次伤害。打掉了北凡 30% 的生命值，而这一切都发生在两秒之间。要不是北凡反应迅速，必然身死当场。再次看向那 BOSS， 透过落雪，已经往自己这边走来，斜影身姿飘飘然，好像在飞一样，双脚脱离地面，速度很快。瓦蓝的双目，怪异的面容，都透露着奇异之色。刚才应该就是那家伙对自己动手了，但就算知道，北凡也不敢贸然出手，因为这只是那 BOSS 的一个技能，他还需要把 BOSS 的其他技能都摸索清楚才好。或者等一下，血雷天罚的怒气值达到满值，有了这个技能，北凡才可以正面与其一战。杀我这么多随从，你
，你还想走？给我留下！尖锐的声音从 BOSS 口中叫传出。而后，待靠近北凡五米处 ，BOSS 突然拿起他的法杖，蓝色火焰点燃法杖之上。北凡一眼看出了这 BOSS 要放技能，眼神凝重注视，不断后退思考。下一刻 ，BOSS 燃烧着蓝色火焰的法杖突然刺来，带着蓝色冲击。雪花都被这股冲击冲散，露出 BOSS 杀气腾腾的面容。快速思考，做出判断，北凡下意识向右侧逃去，正好与那股冲击擦肩而过。但身旁的大树就没有这么好运了，咔嚓一声，被 BOSS 懒腰冲断，嘎吱嘎吱道去。与此同时，北凡的血量趁着功夫也恢复了一些。有着血神之力，这个变态恢复神技，北凡也安心了些许。健康的血量给了北凡反击的自信，不再等待，主动出击。血色大崩，快速接近，负一万四千六百五十，负三千九百。BOSS 被攻击，顿时嚎叫一声就要反击，但北凡反应更快，上撩之剑打断即将施法的 BOSS， 将其挑起。随后十字切割打掉悬浮在空中的 BOSS 2 7 W 的血量。天之眼，弱点看破。随着查看的频率， 3 0 30的几率触发了。北凡双眼一变，血红一片，引雷浮现，紧随其后，血气喷张，连贯触发。再次将其击飞，一个三米长的血剪剑对准 BOSS 的私处就刺了下去，负两万两千五百，负三千八百九十九，负两万两千五百，负两万两千五百，负五万一千二百二十二弱点，怒气值已满，血雷天罚解锁，冰霜克拉赫身体被血色侵染，异常愤怒，落地瞬间就对北凡一刺，但却北凡轻松躲开，因为在刚刚攻击打完北方就退回了安全距离，心中大喜，原来他的弱点。是在那片黑色的森林啊，这可让他没有想到。乌黑铮亮，藏得挺深，也很奇特，就是不知道血雷天法可不可以触发弱点，要不还真不一定杀得掉这 BOSS。BOSS 机动性很强，技能伤害也颇高。北凡也没有位移技能，移速虽快，但在雪地里完全不如野怪，所以接下来将是一场硬战。血雷天法，双目再次一变，雷电与鲜血融合，天上雷霆滚滚，阴云密布。北凡抬起右手一指。冰霜克拉赫瞬间身体动不了，连凝聚在北凡头顶的巨大冰球也因为力量涣散而解体，威压也随之消退。北凡眨了一下眼，显然刚刚如果他没有限制 BOSS， 他将要承受什么样的结果？很可能是死亡。再看 BOSS， 就算是被控制住了，也在不断的挣扎，脸色逐渐狰狞恐怖，寒气袭袭。该死的人！然而，不等他说完，北凡双手一握，意念所指，克拉赫私处。下一刻。一股毁灭气息降临，红雷滚滚，万千索引，轰咔的一声巨响落下正中 BOSS 本身。肃清啊！哦，赢！负幺幺四九九九零，真实致命！剧痛的惨叫响起，嚎叫响彻整个丛林。一个无比庞大的数字飘出，破百万的伤害瞬间就清空了 BOSS 的剩余血量。叮！恭喜您击杀了领主 BOSS， 经验加四 W。叮！恭喜您升级到十八级，全属性加十。呼！北凡再次被自己的技能冲击卷风，十多米之外。几秒后，北凡走出，掩埋自己的血堆，吐了吐嘴里的血块，面色微笑，秒杀了。这么轻松？这也太强了！北凡之前好像忽略了自己的技能伤害。回想起第一次使用血雷天法，在那毁灭之下，那刺客就不可能在这伤害下存活，大概率是死了。只是可能因为对方不是野怪，系统没有播报。冰霜克拉赫的尸体被一分两半。血肉模糊，北凡也没有嫌弃，立即上前摸尸。三十级领主 BOSS 总应该出点货了吧？丁黄金装备，暴风血灵剑，黄金装备，左羽匕首，白银装备，末日浩劫，白银装备，滴露露的戒指，铜币加六百，双倍经验要一瓶，特大红药一瓶，效果使用后恢复一千生命值。剑帮另一个，什么？北凡瞳孔放大，看着手中的物件，上面刻着两个大字：剑帮。这个时候竟然会爆出这个东西，不是三十级才会出的东西吗？怎么会？难道剑帮令不是指三十级，而是三十级的 BOSS 随机掉落？不管如何，这可了不得了！剑帮令可是游戏中极为珍惜且重要的存在。之前北凡就听说，那些大公会最想要得到的东西就是剑帮令，没想到竟然让他一个散修给爆出来了。这很值钱吧？第63章：仇人相见，一剑破天。你怎么不回我消息呢？是不是讨厌我了？这边北凡收起剑帮令和其他一些不起眼的材料，打开消息，九情依依就在刚刚又给他发了一条信息，情绪中透露着失望。这让北凡搞不懂他在说什么呢？我在刷怪
，没看消息，有事吗？主城路上，一行几人的小队伍，九青依依脸色淡漠。柔情男子一眼就看出了自家会长脸上的不开心，但边上心静的小弟却没有这个眼色，疑惑道：“柔情哥，会长这是怎么了？失恋了吗？”“嘘，你小点声，这话你也敢说？不怕会长给你做成筛子？”队伍中另一个玩家道：“不不至于吧，会长这么暴力吗？”那小弟咽了咽口水，没那么严重。最多也就是把你那东西掰弯，让你变成他的好姐妹。听闻那小弟被吓得不敢说话，捂住小弟，给其他几个人逗得憋不住笑，发出了笑声。但他们显然忘记了，一个人脸色阴沉的看向他们：“你们在笑什么？”一字一句透露着寒意，几人不禁打了个冷战。就连柔情连连摇头：“我没笑，没笑，没笑。”其他人收敛，连连附议。就在九晴依依要发作时，消息提示响起：“原来是在忙啊！”下一刻。柔情等人就看到了会长莞尔一笑，好像看到什么开心的事，不安的神情也被冲散了大半，那种压抑、令人呼吸不畅的感觉也消失了。众人摸了摸胸口，还好，还好，躲过去了。这几天九晴依依给他们留下的印象实在是，一见破天大佬给你回信息了。柔情男子忍不住道，边上的人纷纷向他看去，眼神仿佛在说勇士，好歹。然而预想的发飙现场并没有出现。九晴依依点了点头，嗯，随后。九晴依依非常正色的抬头加速，晚上之前务必赶到天月城。傅慧，我们真的不去五大主城吗？天月城可是有着一剑破天坐镇呢。傲视恋战道，怕什么？难道我傲视王者怕他不成？你不怕你别抖啊！傲视无双星说。可是那家伙升级快的变态，这才去主城几天就高达十八级了。傲视恋战略有担忧。排行榜上上午还是十五级的北凡，中午过后就十八级了。一上午连升三级的恐怖速度，震慑了不知多少人。没事，他再厉害，终归也只是一个人。只要我们不找他单挑，稳住发育，一定能干死他。傲视王者自信道：“说这话，你自己信吗？”傲视恋战无语了。回忆起怪物工程那次战役，他就判断出此人的天赋惊人，有以一敌百的气势，断不是现在他们可以力敌的。可奈何，傅辉不听他的劝阻，非要来这天月城，要与其碰一碰。你们放心好了。就算我们不是他的对手，还有老大呢。傲视王者也看出了他们的担忧，说道：“什么？您是说会长？”傲视恋战等人纷纷看向傅慧，露出震惊之色。傲视苍穹的会长一直是神龙见首不见尾的角色，就连核心成员的傲视恋战都没有见过，整个工会也只有傲视王者有过几面之缘，而这也是傲视王者一直掌权的原因。嗯，傲视王者点头，眼中满是自信。哼。一剑破天，等着吧，大哥我来了，看你还能嚣张几时。与此同时，回到主城的北凡思量了许久，他还是没有选择公布和拍卖剑帮令的事，而是先阁下看看哪里能处理一下哥布林脑核这个任务物品。这两天他一直在刷冰霜哥布林，积攒了好几千个，留着也无用，看看哪个 NPC 收一下。哎，一上午的时间就来了这么多人吗？北凡看着一个个玩家向着 NPC 走去，都是抱着接取任务的打算。然而。他们注定会失望归，这些都是北凡之前做过的事情。主城的 NPC 个个好像是个傻子，一问三不知，除了对他礼貌有加，就像个雕塑，很机械化，一点都没有新手村那般具有人性化。茫茫人海中，北凡好像看到了一个熟悉的背影，眉头一皱：“老伯，看到我手中的剑了吧？还不明白？我可是要拯救世界的人，你难道没有什么要对我说的吗？哥哥，给个任务好不好？我跳舞给你看，而且你答应人家的。”你骚了骚了的，搞点正能量的东西吧。边上的玩家看不下道：“早上床上到时候，你咋不这么清高呢？现在跟老娘装圣人了？呸！那女玩家也不惯着，你放屁！早上根本不是我，是那个老家伙。”那玩家怒气一指，方向正是面容和蔼的六旬 NPC。勇士，你莫要诋毁我老人家啊！我就算有心也无力啊！随后三人就吵了起来，越骂越埋汰，瞬间就吸引了不少人。北凡快步向那边走去，听着周围玩家与 NPC 的对话和两人的劲爆信息，感叹年轻人玩得真开。游戏里开车 ，NPC 背锅，但深究下去，他们谁都不无辜。继续迈步向前走去，踢飞路边的石头，细微的响动引起了前方那人的注意。只见他回头与北凡对视，两人同时叫喊：“魏安祥，一剑破天，真是冤家路窄啊！”魏安祥恨得牙痒痒，恨不得现在就杀了北凡。同样的，北凡也是如此。对于一而再、再而三偷袭自己的家伙
，他也时刻想铲除掉这隐藏的隐患。看着对方手中拿的东西，好像是一件任务物品或是卷轴的东西。北凡猜测，对方应该是拿到任务了，而且等级应该不低。可这个 NPC 他也接触过呀，并没有什么特别之处，也没有任务可接。这小子怎么会接到任务的呢？一剑破天！呵呵，魏安祥没多言语，只是恶毒的看了一眼就离去了。北凡也没有去追。主城里是不允许互相攻击的，否则他也不会让对方这么轻易离开，必定给他屁股一剑。您好，有什么我能为您效劳的吗？北凡看向这个大法师 NPC， 再次尝试，果然没有意外的，还是被拒绝了。第64章，一个老头再次被拒绝。北凡站在原地思索，一处拐角，魏安祥离去返回铁像这边，眼神阴冷，还想剽窃我的任务。呵呵。你以为隐藏任务是那么容易获取的？只有像老子一样的天选才有资格。你只是一个暂时被幸运包裹的蠢罢了。然而，下一刻他就看见北凡好像拿出了个什么东西，像是兽核的东西，与 NPC 交谈着什么。他心头一颤，有种不好的预感。视线看去，北凡欣喜道：“这东西你真的要？”勇士，我要，我要，你还有吗？如果有，我全要。大法师 NPC 一改之前的平淡，显得非常激动。比给魏安祥发布任务时还激动，天之眼，大法师艾拉莫，等级三十级二阶，有，真要的话，我还有很多。北凡也是一喜，从背包里拿出了所有的哥布林脑核，一下子都倒出来，数千的脑核铺了满地，把艾拉莫震得无法说话。这这是把哥布林一族抄家了吗？路过的玩家也纷纷看来，但并不认识那脑核的重要性。呵呵，没有。北凡尴尬一笑。远处的魏安祥则一脸惊悚，这兽和他并不陌生，这是击杀野怪有一定几率获得的。他之前也做过类似的任务，但这兽和掉落几率并不高，很稀有。那家伙一下子拿出如此多的兽和，得杀了多少野怪？操，怪不得他等级提升那么快。可他是怎么办到的？难道他无敌了不成？不可能，我才是天选。不行，不能再让他成长下去了，得赶快把他杀掉，一定要杀掉。魏安祥暗暗下了狠心，悄然离开。一颗颗脑核被艾拉莫收起，眼中闪着奇异的光和期望。北凡看在眼里，心中揣测着这东西对他很有用。三十级还停留在二阶，难道是要升阶所需的材料？勇士，我计算了一下，一共 2,060 颗兽核。艾拉莫激动道：“嗯。”北凡点头，深呼一口气。艾拉莫看到了自己晋级的希望，以看待恩人的眼光看向北凡勇士：“你想要什么奖励？只要我能满足的，我一定不会拒绝。”真的，北凡大喜。真的，艾拉莫点头。你刚刚给那个人的任务是什么？也给我一份。北凡想了想道：“你是说刚刚离开的那位勇士？”艾拉莫问道。嗯。闻听，艾拉莫脸色难看，内心挣扎。怎么，很为难吗？北凡疑惑。刚刚他不是说什么都可以的吗？倒也不是为难，只是那个任务，就算我给你了，你也做不了。”艾拉莫说道。“哦，这是为什么？”北凡好奇，随后艾拉莫给北凡讲了一下那个任务的要求和难度。原来如此，做这个任务还需要前提条件啊！北凡瞬间听懂了，也不纠结，换了个要求。那还有其他任务我可以接吗？有的，我这有个探索魔族的任务，你要吗？艾拉莫说道。魔族，经验多吗？北凡问道。他现在当务之急是快速升级，经验才是他的首选。不多，不过完成这个任务可以获得一件白银装备。艾拉莫道：“那没啥意思。”北凡摇头：“白银装备他可看不上，堪比一身黄金的他，已经不再是新手小白了。”艾拉莫尴尬：“这个玩家还真不好应对，连白银装备都看不上，但不代表别的玩家看不上。”这不，一直听着两人对话的其他玩家快速围了上来，叽叽喳喳：“大法师，这个任务他不要，我要，我接了，我接，我接，我也可以，你可以个屁！靠，你踩我脚了！”询问无果。北凡只好先把这些兽核处理了，一共给了北凡二十 W 的经验，看似不少，不过对于升一级需要五零 W 经验的北凡来说，只能说一般，就当废物利用了。转身离去，看看其他 NPC 还有没有任务时，艾拉莫叫住了他：“如果你实在找不到任务，可以去主城东头看看，那里有个驼背老者，或许有意外收获。”说完，艾拉莫就不理会北凡了。就算他出声继续追问，对方也不说了，形同陌路。这把北凡整的一懵：“大哥，我智商没那么高，要不你再说说。”可艾拉莫就是不答，好像多说一句会引来什么不好的事情。没办法，迷迷糊糊的北凡来到主城东面，果然看见了一个驼背老者，还真有此人。北凡礼貌上前，老头
，你有任务吗？啊！一个拐棍飞来，将北凡击飞出了十米开外，生命值直接被打掉了一半。而那拐棍在命中北凡后，竟又神奇的回到了老者手里。现在的后生越来越没有礼貌了。北凡着实被吓到了，慌忙起身，捂着被打的位置。刚刚一招，差点把他肋骨打断。这老头也太凶了，开个玩笑都不行，不禁逗。血神之力自动恢复。几秒后，北凡的生命值就恢复满值了。嗯，老者好像发现了什么，看着北凡的眼神有些怪异。你与血魔有什么关系？关你什么事？北凡不悦，自己刚被打，也没给对方好脸。但老者显然也不是善茬，一个拐棍再次飞出，北凡有心想躲，但反应不及，再次被命中。噗！北凡再度飞出，这次比刚刚更惨，滚出了二十多米，生命值更是险些清空。剧痛让北凡青筋暴起，在地上打滚，真实度 100% 太坑爹了！这老头也太暴躁了，一言不合就动手，北凡哪受过这气？眼神犀利的看向远处的老者，可下一刻，北凡的眼睛一晃，那老者本离他30米开外的距离，却突然又出现在他的近前不足5米的位置，淡漠的看着他。砰，砰！北凡清晰的听见了自己的心态，那是来自恐惧的害怕。这老头实力着实可怕，你与血魔什么关系？老者再次询问，这次北凡不敢打马虎眼了，没关系，我不认识，不认识，那你怎么会有血魔血统？应该转折他的职业了吧？老者眼神深邃似海，紧盯着北凡，佝偻的身躯略显恐怖。北凡咽喉蠕动，想了一下，道：“你说的是狂战士职业？”老者没有说话，等待着。新手村一个女人给我的，北凡道。佝偻老者听到，身体颤抖了一下，略显激动。他叫什么？翠不知道，我当时没问。北凡脱口而出，刚想说翠花，想再逗一逗这老头，却被他那杀人的眼光憋了回去。他在哪里？老头追问。北凡只好把自己的降临的告诉他了。说完，老者竟然落泪了，嘴里低喃着：“你还没有原谅我吗？还不理解我吗？明明离得这么近，却不回来看我一眼，都是为了那个家伙，值得吗？”第65章：潜在的危险。谁叫你来的？有什么目的？老者沉吟了许久，再次出言。此时的北凡血量再次恢复到了健康状态，但也不敢再挑衅这老头了。接任务，北凡如实道，目光打量起了这个佝偻的老者，一身布衣，还有残破的地方，长长的胡须随风摆动。特别是他那个拐棍，也不是寻常之物，品质一定不低。天之眼，古三旬，就看出了一个名字，啥也不知道。第一次，北凡觉得这个技能不靠谱。老者回头看着北凡，视线一直在他身上扫着。若是弱了点，不过他既然能把这个东西给你，说明你还是有些价值的。他是不是对你说过，以后你要是成长起来，答应他做一件事？老者又回到了之前的话题。北凡想了想，点了点头。那女人确实说过类似这样的话，要不是这老头提起，他都忘了。老者又沉默了，时间暂停许久后，丢给了北凡一个任务手册。我这的确有个任务，你看看能否完成。叮，恭喜您触发隐藏任务，潜在的危险。北凡接过，查看了一番，潜在的危险任务要求前往古墓地下查看频繁躁动的亡灵内发生了什么。任务难度五颗星，任务奖励经验值1 0 0 W， 破技支持一个。哟，这个任务不简单啊，单是奖励就很让人心动。要知道，破技支持这个东西可比技能书都要珍贵。破技支持北凡现在也只有两个，还没有舍得用在哪里，但心中已经有了两个首选：黄金武器的血刺是一个，十字王界的十字切割是一个。目前这俩伤害都是爆发型的，伤害颇高，但其他方面有些不足，没控制，没加成，这也是北凡目前犹豫的原因，所以还在观摩等待。任务接到了，还不走？老者冷声道。北凡闻听，直接转身离去。这老头性格古怪，还是离远一点比较好。出了城，北凡直接根据任务地点来到古墓附近，这个的位置之前也在那个女 NPC 那里了解过，这里的野怪是经常游荡世间的亡灵，飞石飞幻的灵体。可以免疫绝大数的魔法伤害，堪称人类之敌。最好的攻击方式就是平 A， 一片片的死人墓之上，一个个不知从哪里来的亡灵游荡在上面，死气沉沉的模样和丑陋的骷髅外表，让人不自觉生畏。天之眼，初阶亡灵，等级 22， 品质普通级，生命值 3,000 攻击力物理180魔法240防御物理260技能。部分魔法免疫、光之伤、亡灵火。描述憎恨人类而生的亡灵，不惧黑暗，向邪而生。注
惧怕圣光，看破弱点，骷髅之眼。这属性对于转职后的玩家来说还是有些挑战性的，但对于北凡来说很一般。一剑如果触发被动杀烁，就应该能秒杀。就是不知道这野怪对杀烁是否也免疫。北凡一剑刺去，对准骷髅的双眼，没有意外，直接命中。负560弱点，负 4,658 杀烁。叮，提示你杀死一直出阶亡灵，经验加300。还好可以触发，不过这经验属实有点低了。那么也没有继续杀这些小怪的必要了。还没有冰霜哥布林给的多。三十级的小怪和二十二差距甚大，直接单刀直入，进入墓穴之下。不过在这茫茫的亡灵和墓碑中寻找入口，还真是麻烦。北凡也不知道具体位置，也只好一边杀一边找了。叮，杀死一只出阶亡灵，经验加三百，亡灵星火加一。叮。经验加三百，亡灵星火加一，铜币加十四。北凡也不知杀了多少，几经周折，来到了一处亡灵密集之地。这里的出阶王灵明显比其他的地方要多，一个挨一个，让北凡看不清后面的情况。但直觉告诉他，杀了这群亡灵，后面有他想要的答案。杀，定，恭喜，亡灵星火加一，经验加三百。这场人与亡灵的战斗持续了一个多小时，北凡终于是杀穿了这群人不人。鬼不鬼的东西，看到了一处巨大的古墓下的入口，墓碑上写着“欢迎回家”四个大字，真是晦气！谁能在这当作家？犹豫了片刻，北凡直接走了下去。入口宽阔，墓穴下更是阶梯连连，墓穴内、阶梯两旁，烛火暗淡，将昏暗的地下勉强照亮。摇曳的火光，有时候还会让北凡有些内向打怵。跟墓地有关的地方，果然都带点恐怖。北凡继续走着，拐过一个弯道。就看见四周出现了破坏的痕迹，同时下方好像有一道呼吸的声音。嗯，这里面还有人吗？继续向下，北凡拐过最后一个下梯拐角，一股杀意突然袭来，熟悉的味道再次涌上心头。不等他思绪，一个匕首结实的刺入了他的脖梗。操！你就不能换个地方？北凡吃痛大叫，这次的痛非常剧烈，负三百六十，加三六零，丢失的血瞬间回满。痛苦也只是发生在刹那间，一看到了这么点伤害，那刺客也不再攻击，直接向着北凡后面的地面冲去，没有连续进攻的打算。但北凡岂能放过他？回头顺发一记血刺，血溅在空中爆开，但却与那人擦肩。只见后者一身黑衣，左跳跳，右跳跳，像个敏捷的豹子，几个踱步就消失在了北凡眼前。很明显，对方的速度远胜于北凡。一剑破天，我们下次再玩，你把命给我留好了。魏安祥的声音飘来。北凡气得牙痒痒，这家伙阴魂不散，走到哪跟到哪，而自己还拿他没有办法。盗贼主家敏捷，一定比北凡高，何况对方应该也是转完职业了，更是不凡。如果他不与北凡恋战，还真拿他没有办法。不行，有空的研究学习个限制技能，一个爬虫总在老虎屁股拔毛怎么能行？确认后方无人，北凡继续向下，一个巨大的内饰平面平台出现眼前，视线看去，一个个骷髅身体堆积成山，大大小小。应有尽有，这里不知埋藏了多少人。北凡小心靠近，想要寻找着一些线索，但刚走几步，那堆积如山的骷髅尸体却突然抖动、颤抖，随后暴乱，跟活了一样，手舞足蹈，一个拼一个粘贴起来。北凡有一种不好的预感。就在此时，后方却传出了一声扑通的巨石声响，好像是有人拿到了一个巨物，挡住了墓穴入口。墓穴外，魏安想看着自己的杰作，微微一笑，一剑破天。我看你怎么出来。第六十六章，墓穴内的领主 BOSS， 墓穴下亡灵苏醒，墓穴外出口被封。北凡身处进退两难之处。此时，墓穴内的亡灵骷髅抖动的越发剧烈，一个个骷髅像是接收到了什么指令，开始拼凑在一起。一个硕大的骷髅蝎子头率先形成，紧随其后，一个骷髅身体顺势而下，渐渐形成。几息过后，完全由无数骷髅残肢拼凑而成的巨大骷髅蝎子出现在了北凡眼前。一股莫名的黑绿之火在那庞大的身体内呈现，充盈了骷髅蝎子的四肢和双目，还有尾部的蝎尾。骷髅蝎王领主 BOSS， 等级23品质黄金级 ，HP 80000， 攻击力物理664魔法500防御魔法850物理450魔力3万。技能亡灵火焰，亡灵之处，亡灵物，死亡一刹。亡魂复生，五行免疫。描述由无数亡魂召唤而得以形成的生物
，非一定条件的前提下不会出现。看破弱点，蝎尾三寸。嗯，看这个描述，北凡有种被算计的感觉。很明显，这个 boss 并不会一时兴起而出现，是需要条件的。而北凡才刚来，显然不可能触发，所以一定跟刚刚离去的魏安祥有关。搞不好就是他要坑老子。但其实魏安祥也不知道北凡要来，他能来此处是因为隐藏任务使然。来不及多想。战斗一触即发，北凡直接莽了上去。五千加的血量，一般的 BOSS 是秒不掉他的。负一，负两千六百破伤风，负四千二百杀烁，血刺，怒气值 75% 之七十五，负五万两千致命，负四千五百六十七，十字切割，负九万四千三百致命， 7 9之七下去 ，BOSS 的血量以肉眼可见的速度下降着。骷髅蝎王连着被砍了数件，这迟钝的身体。开始燃烧着绿色的火焰，愤怒的绿火陡然燃烧，随后化作了绿色的萌物，开始扩散。墓穴内说大不大，说小不小。骷髅蝎王的身体数米高都承载着墓穴内，但那绿色的浓雾却以肉眼可见的速度，就将整个墓穴内二分之一的位置给侵染了。北凡不小心被触碰了一下，瞬间掉了三百的血量，但瞬间又被血神之力抬了上来，这让北凡内心大定：这 boss 也不怎么样嘛。吐槽了一句，他直接冲了上去。血色染红了衣物，血色大崩，负一万两千六百，负三百生命，负四千四百，加三百，百分之八十六，血气喷张，负两万两千六百，负两万两千六百，负两万两千六百。BOSS 被一套连招打断，身体腾空，北凡又快速刺了几剑后 ，BOSS 即将落下，一个上撩之剑再次击飞，扛着 BOSS 的亡灵物又开始了新一轮的进攻，血刺，十字切割。中间夹杂着普通攻击，几息间就将 BOSS 的血量压到了 50% 之五之下。此时的北凡身处绿雾，双目通红，这是使用本职业技能过度的表现。好，沙哑空洞的声音从骷髅蝎王口中射出，冒着绿色，堪比鬼火的叫声。显然 ，BOSS 愤怒的暴走了。突然，北凡忽然脚下好像有什么东西在蠕动。下一刻，一只巨大的黑色触手从地下伸出，蠕动白舞。要不是北凡早有预感，躲开了。这恶心的东西还真让他会很难受。这还没完，一团团黑色的火焰在骷髅蝎王头顶上方燃烧，向北凡飞射而来。北凡左右横跳，不断闪躲。好在这个这些火焰飞射的速度不是很快，均被北凡一一躲开。但这更加激怒了 BOSS， 一记通往九幽的力量自 BOSS 尾部射出，那仿佛要穿透一切的力量，眨眼睛就来到北凡眼前。死亡一次，卧槽！北凡连躲的机会都没有，身体就被冻穿了。负四千九百，一个血红的伤害数字飘出，北凡直接跪在了地上。那种被穿透的痛太 T M 疼了，血条也差点被清空了，就剩下了二百多点的血量。这要是别的玩家，直接身死当场。来不及多想，把唯一一瓶的特大红药喝了下去，生命瞬间被抬了一千后。北凡惊恐后的愤怒，一记血剑刺了上去。他知道，最后的进攻就是防守，面对这个 BOSS， 绝不能等待和被动出击。而且他的职业优势。除了高爆发伤害，就是唯一控制击飞。只要不断击飞，那么他就能秒杀 BOSS。血刺对准弱点位置，打出高爆发，紧随其后就是上撩之剑将其击飞，在空中十字切割和血色大崩，杀手全部用上后。在 BOSS 马上要掉下来时，血气喷张使出 ，BOSS 又被打起，又是一套普攻下去。BOSS 在空中嘶吼，哭爹骂娘。北凡不管不顾，对着他的要害就是一顿捅。俗话说得好，趁你病要你命。眼看着 BOSS 的血量见底。北凡的血雷天罚也解锁了，但是他这次并没有着急使用，因为 BOSS 的血量就剩十 W 加了，没必要。与此同时，就在北凡下面打得火热，墓穴上方也在进行着较量。你是谁？魏安祥警惕地看着眼前忽然出现的人，手握佛珠，一身罡气，一看就不是普通之辈，并且对方什么时间出现的他都不知道，这就更加离谱了。要知道，他可是刺客，对于周围环境和感官有着敏锐的察觉。我是谁不知道，但你这么做是不是有点小人之流了？傲视一声，淡淡道：“怎么，你跟下面那个家伙认识？来帮他出头的？”闻听，魏安祥一下子冷了下来，手中的匕首也收了收。不认识，只是看不惯你这种小人行径而已。傲视一声，波澜不惊，但他的话直接触动了魏安祥的内心。他最恨别人说他小人。要知道，他可是天选，以后必定是万人敬仰的存在，怎么可能是小人？退一万步说，就算他是小人，也不允许他人诉说，还是当着他的面说：“你这是在找死。”
魏安祥眼神杀意浮现，赤裸裸的逼向对方。呵呵，你办得到吗？但后者好像感受不到一样，轻轻的拿起了手中的佛珠摸了摸，莫名的空气中弥漫着杀气，漂浮不定。第六十七章，傲视一生对战魏安祥。下一刻，魏安祥率先行动，身影消失在了原地。前行吗？傲视一生微微一笑，寂静的目的。弥漫着无形的杀气，不只是来自环境的养成，还有那种无形的压迫感。但这并没有让傲视一生感到害怕。掌管一会之长的他，早就拥有了超出常人的心性和沉稳。他视线在寻找，在猜测，面对未知的敌人，实力一切未知。但他能感觉出，此人实力还不错，他不能大意。只见他轻轻抬起佛珠，嘴里低喃着什么。随着他的低喃，佛珠在手中滚动，冒着淡淡的光芒。这光出现极短。但很快就把他照在了这光芒之下，一道淡薄的金光将他整个人照射在内，形成天然的保护。当，武器碰壁的声音从后方传来，傲视一生连看都没有，就知道那人出手了。匕首悬空的魏安祥退出了前行状态，有些不可思议的看着眼前的屏障，他的攻击竟然没有破了这个东西，这么硬。他忽然感觉到眼前这个家伙有点难缠了，但这并不会让他放弃刺杀，身影在空中调转，再次进入前行状态。傲视一生转身看着又消失的人，面露惊讶。要知道，正常的盗贼也只会一段前行而已，他竟然可以触发两段，那么说明对方的天赋很不一般了。能打破技能规则的家伙都很不凡，他得认真一点了。转动佛珠，金光大盛，隐隐中在空气中出现了一丝莫名的兽吼。下一刻，屏障内出现了一个漩涡时空隧道，这是御兽师特有的标识，也是他们独特的一点。每一个御兽师攻击方式都与其他职业不同，可以说这个职业一般都会很弱，组队没人带的那种，因为他们前期没有技能，只能凭 A， 而且加点不固定，极其复杂。这个职业不只是要考虑自身血量，还要有输出和防御，以后契约的受宠也要依附御兽师的基础属性，所以这也间接性让这个职业很复杂化。单一的攻击和防御都不行，要能抗能打全能行才可。当然，要是契约的受宠强大也是可以的。时空隧道发出一声声咆哮之声，隐藏在暗处的魏安祥眉头紧蹙。这家伙竟然有受宠！要知道，一般十级左右是不会考虑契约那些低级的猛兽的，因为这样会很影响自己的成长上限。下一刻，又是一声咆哮响起，一个灰毛狼头的猛兽从隧道中弹出，扭动着脖颈，嘶吼着，异常凶厉。五级怪野狼，魏安祥认出了这个家伙，但细看下去又感觉有点不像。随着那猛兽爬出隧道。露出整个身体，乌黑发灰的毛发完全与那野狼不同，而且这家伙体格也稍微大了点了吧？怎么看着比正常野狼大了一半多，都快赶上雄狮了？灰发飘飘，尽显魁梧和凶悍。好、哦，一声咆哮冲天一吼，这猛兽终于探出了整个身体，仿佛第一次来到这个世界，充满好奇和向往，但更多的是杀意。眼中那黑的发亮的双瞳，煞气逼人。魏安祥吞了吞口水，不再犹豫，对准之前的位置。再次攻了上去，当，咔，匕首下去，震裂了那屏障，出现了裂痕。魏安祥大喜，有用。随后连续挥出数次攻击，攻速奇快。这就是刺客的优势，在你没有反应过来时，他已经砍出了你几倍的攻击。当然，刺客弱点也很明显，那就是血量低。吼吼吼！听到招魂，那硕大的巨狼快速转身，拔地而起，就冲了过来，速度之快，展现了野兽优势和本性。獠牙张开，血盆大口，就对准了魏安祥的脖颈。这一口咬下去，结果难以预料。魏安祥大惊闪躲，一个横跳离开，那屏障还差一下就能破开。可那硕大的巨狼显然不会给他这个机会，速度再度提升，冲了上去。也不管三七二十八，就开始撕咬。退出了前行状态的魏安祥，一下子陷入了被动之中。虽然可以用技能反击，与硕大的巨狼占了个平分秋色。负一百二十三，负三百五十。负一百，负四百，伤害不断从硕大的巨狼身上冒出。魏安祥暂时依靠着自身敏捷超高、移速飞快的优势，那巨狼暂时还无法攻击到他。但随着时间的流逝，魏安祥渐渐落到了下风。这个巨狼就像是杀不死一样，他都连着打出了三千加的伤害了，但还是没有杀死这个家伙。照这样下去，他可坚持不了多久。与这个巨狼想必他费了啊，而且体力也渐渐也会渐渐不支，尤其是在如此这种情况下。他的身体更是消耗巨大，他还要去升级，可在这耗不起。看着一人一兽的战斗，傲视一生至始至终都在旁观。
他在观摩，也在审视眼前这个人。操作凑合，敏捷不低，智商也不高，装备倒是不错。要不也不能，可能在自己的受宠下坚持这么久。不过也就这样了。他失去了玩下去的兴致，佛珠在手中再次转动，一股墨绿的光字背后涌出，源源不断，向上散去，很快就将上方染成了绿色的云朵。随后一声轻吟响起。一个巨大的蝴蝶从这绿色的云朵中飞出，随风摆舞，随风舞动。蝴蝶的翅膀和身躯却长着一个人形的脑袋，小小的脑袋甚是可爱，一看就是女孩子。而在这副可爱的外表下，她手中还拿着一把小巧的弓箭。蝴蝶忽扇着翅膀来到傲视一生肩膀，后者也颇为宠爱的摸了摸她的翅膀。蝴蝶也开心的贴着傲视一生，像是孩子一样，笑脸相迎，撒娇似的摆动着小手，完全不像是御兽师和受宠的关系。倒像是爸爸与姑娘的样子，看到前方那个坏人了吗？给他一剑，送他回家。傲视一声一指，后者本来还是笑脸的表情，立马变得严肃了起来。小小的手手将弓箭上膛，拉开，对准了魏安祥。魏安祥身体一哆嗦。第六十八章，逐渐落入下风的魏安祥。下一刻，破空声穿出，那箭如流星陨落一般，火花带闪电的飞溅而去，点亮了这浑浊的墓地，也透亮了魏安祥的视线。他惊恐看去，那一剑在空气中引发了绿色的烈火，燃烧了整个剑身。这一剑他可不敢去接。魏安祥匕首击退了那撕咬而来的巨狼，瞬间进入了前行的状态，消失在了他们眼中。但他很显然低估了这一剑的威力。砰！绿光乍现，如火焰喷张一般，在即将命中魏安祥时轰然爆开。漫天的绿光充斥着天色，魏安祥也被这股冲击退出了前行状态。操！这是什么玩意？不要小看我这个蝴蝶宝宝，他的攻击是带有真实效果的，对付你们这种只会暗处偷袭的家伙正合适。傲视一声微笑道，轻描淡写的语气让魏安祥震怒。你以为你吃定了我吗？你认为你还逃得掉吗？或者说你还有翻身的机会吗？傲视一声道。呵呵，魏安祥愤怒地看着他，思考着对策。现在局势对他很不利，硕大的巨狼牵制，那个蝴蝶的小怪侧攻，还有一旁虎视眈眈的傲视一声。也不知道他还有没有其他的手段，自己拼命的话，他胜算不高；可如果要逃走的话，几率却大了很多。哼，留得青山再不怕没柴烧，此仇以后再报也不迟。等他回去把这个任务交了，他再回来杀了这个令人讨厌的家伙。不知不觉，他在心底里把此人设定了与北凡一样的讨厌程度，仿佛看穿了对方的想法。傲视一生不断摆弄着佛珠，只见魏安祥转身要逃离那一刻。身后一道强光冲起，魏安祥被撞了个满怀。与其同时，傲视一生示意那巨狼冲了上去，开始撕咬。靠！魏安祥大骂：“这身后什么时候突然出现的无形墙？自己怎么不知道？”来不及多想，与那扑来的巨狼再次站在了一起。傲视一生肩上的蝴蝶也慢慢飞起，眼神冰冷，弓箭对准了对方的身体。下一瞬，弓箭弹射而出，破空声再次响起。魏安祥眼神微凝，身前空气乱流。数个匕首飞舞，形成的沙阵挡住了这爆炸的一击。哎，有点意思，这个属于远程技能吧？傲视一声微笑，战斗继续。魏安祥压力剧增，巨狼还好说，但那个蝴蝶太讨厌了，得机先解决它才行。一个加速，留下道道残影。魏安祥来到傲视一声近前，腾空一跃，刺向那天上的蝴蝶。然而，一声兽吼打断了他的行动，使他进入了眩晕状态。虽然只有短短的一秒，却错失了攻击的先手。那蝴蝶飞开了，同一时间，傲视一生一拳打出，正中魏安祥身体，负十，伤害不高，但让魏安祥直接被击退了数米。可见这又是一个控制技能。你这个加速不错，技能等级不低吧？一边对战一边思考，这是傲视一生的习惯。他喜欢在战斗中分析敌我优势和弱点，来寻找制胜的机会。魏安祥这下彻底怒了，真的怒了！你给我死！一声暴喝。魏安祥匕首丢出，落在了那巨狼脚下。下一刻，数个虚幻的匕首浮现。如果北凡在这里必能认出，这是上次对付他的那招。同时，也说明了一件事：上次那件装备拍卖又回到了魏安祥手中。嗯，有点意思。傲视一生什么都没做，就静静地看着自己的受宠被那匕首落痕围住。魏安祥在这匕首中间化作了残影，不断切割着那巨狼，刀光剑影不断闪烁，一声声痛叫嘶吼。那巨狼身体被魏安祥撕开。无数道伤口，技能完美落幕。魏安祥落地，匕首归体，身后传来扑通一声，巨狼生命值清空，倒地不起，彻底没了声息。
，啪，啪，啪！傲视一声赞叹，这一招伤害真高。现在知道怕了吗？魏安祥冷笑起身，没有，只是觉得你这招不错而已，也仅此而已。傲视一声道：“你真的很令人讨厌。”魏安祥看着他，你还有其他的招式吗？可以再让我看看吗？傲视一声微笑，如此着急死去的人，你是我见到的第一个，那么我就成全你。魏安祥说罢，脚底抹油，一个冲刺，短瞬间就拉近了双方的距离。显然，这又是一个技能。傲视一声看去，不慌不忙。下一刻，匕首飞射而来，向着傲视一声双眸刺来，狠辣至极。然而，傲视一声依旧微笑：“给我死！”等到那匕首来到傲视一声一米前，傲视一声手中的佛珠加速滚动，好，又是一声巨吼响起，硕大的巨狼再度出现，自傲视一声身前钻出。替他挡下了那致命的一击，一爪子拍出，将那匕首拍飞。魏安祥快速接下，心里不断翻涌：“你还能召唤这畜生？我是一个御兽师，召唤一只兽宠不是很正常吗？”傲视一声淡淡道：“那怎么可能在一分钟左右连续召唤同一个兽宠？”虽然魏安祥没有玩过御兽师这个职业，但也知道这职业的一些特性。在召唤兽宠时，不管这只兽宠死亡还是存活，在三分钟内都不可能连续召唤两次，这是玩家们公认的。你都能连着两次使用前行。我为什么不能连着召唤同一只兽宠呢？傲视一声淡淡道：“你配合我比？我那是天赋。”魏安祥大声呵斥，但傲视一声依旧不生气，反而好笑的看着他。与傻子辩论会降低自己的智商，所以如果听到傻子的质疑时，最好不予答复。魏安祥见对方不答，也没有盲目攻击了。现在他几乎手段尽出，但还是没有伤到对方分毫，这足以说明对方的难缠和不简单。继续战斗下去没有好结果，可想要退出。也不容易了，草，怎么到处都是这厉害的家伙？一剑破天一个，现在又来了个不知名的御兽师，凭什么？为什么？我才是天选，命运的转轮是我摆动的，他们都只是我的棋子，成长路上的踏脚石，凭什么敢反对我，敢忤逆我？第六十九章出来了，你在想着逃走吗？那我劝你还是放弃吧，你走不了，除非你杀了我，这是你唯一的出路。傲视一声微笑，看着对方这笑容。魏安祥就气不打一处来，他从来没有如此讨厌一个人。这是第一个，打架就打架，逼逼赖赖的，烦死了。而他还没有好对策，可以把他拿下，让他肆无忌惮的在自己面前晃荡。墓穴上剑拔弩张，而墓穴下则一片大好，费了九牛二虎之力，终于把这个骷髅蝎王给拿下了。满地的铜币闪闪发亮，还有奇异的装备闪着光芒。这次 BOSS 死亡不同于之前，骷髅蝎王整个身体都化作了黑暗的气息消散了。好像其身上一种莫名的力量消失了，没有寄托。同时，在这 BOSS 死后，北凡也拿到了一封信纸，上面写着“古三旬亲戚”，想必就是此行的任务条件了。把这个拿回去，应该任务也就完成了。舔包，叮，恭喜您获得封装黄金武器，骷髅权杖一个。叮，恭喜您获得封装黄金武器，短剑、屠戮之剑一个。叮，抱了一大堆的东西，大大小小的，除了两件黄金装备。其他的都入不了北凡的眼，他也没有想要进化的想法，留着经验有他用。他现在耽误之际，还是先升级，等到了二十级，然后再去二十级的副本看看。不同于十级副本，需要特定条件才能开启。二十级副本有固定位置和要求，只要等级到了就可以挑战。当然，前提也是需要完成一个任务的，但不难。同时，二十级副本也是所有职业者突破二阶的必经之所，所以副本也是公开的。骷髅权杖。封装，等级二十，品质黄金级，魔法攻击力五十，附加属性，描述，屠戮之剑，封装，等级二十，品质黄金级，物理攻击力五十五，附加属性，描述，封装的物品需要去鉴定师，花费一定铜币后才可以解锁其属性。提示：找一个等级高的鉴定师，可以提升鉴定属性。算上这两件，他还有四件封装的黄金装备，只不过那两件是从克拉赫身上报的，得三十级才能使用。也就是说，如果进化幸运，他二十到三十级武器不愁了。收起物品，踩着阶梯来到出口，此时的入口已经被一块巨石挡住，墓穴内黑漆漆一片。显然，刚刚在离开的时候，魏安祥那孙子把唯一照亮墓穴内的烛灯都给整灭了，这更加让北凡下定决心，日后一定要能死这个家伙。三番五次刁难他，让北凡已经失去了耐心。收起了善意，一味的忍让只会换来无休止的伤害。血气化间，北凡一剑刺向那巨石，砰的一声，巨石震动
，但却没有震开，只是掉了一些碎片。可见这个石头质量之好，也不知道那家伙哪里搞来的。十字切割，上辽之剑，血色大崩，血气喷张，能用的技能，北凡都用了一遍，但还是无法撼动这块巨石。北凡眉头一皱，看来比想的还要困难。他可不能长时间困在这里，他还有很多事情要做，何况他还有重要的任务，没有时间耗在这里。他不再留手，看着已经怒气满支的血雷天罚。这个技能他早已解锁，只是一直觉得没有必要使用，但眼前只能当做最后的希望，尝试一下了。也不知道对非生命体的东西是否有效果。血雷天罚，技能使用：天地陡然色变，乌云密布，瞬间云集。墓穴外轰鸣闪烁，把外面两个正在交战的魏安祥和傲世一生都震得一愣。这是，不是有 BOSS 出事了吧？两人摸不着头脑，但都非常统一的，没有在这个时间向对方出手。而是双双看天，思索起来。这威压仿佛要将下方的一切都压碎一般。刚刚刷新的初阶亡灵也都露出胆怯的神色。亡灵除了怕光，他还怕雷电，这是超脱五行之外的属性。下一刻，上方的阴云雷电滚滚，不断交织，一声轰咔，要把天破碎了一样，轰然落下。目标墓穴洞口的的大石头，速度快的惊人。在两人还没有反应过来时，又是一声轰天巨响传来，大石被炸了个粉碎。连带着里面的北凡也被碎石击飞，啊！这股冲击异常强大，北凡忘了还有这一茬，没做准备的他直接原地起飞，向下滚去，沙石飞溅，向四周扩散。刚刷新的初阶亡灵接触瞬间就被杀死，雷电侵袭，阴灭，看得两人目瞪口呆，忘记了躲开，也被这股冲击击飞，但并不大碍。但看着如此巨大的场面，浓烟滚滚，雷电闪烁，魏安祥的心不知道怎么莫名的在颤抖。一个隐晦的声音仿佛在说：“这很有可能是那个叫一剑破天的家伙搞的鬼。”但这伤害范围让他无法相信，更无法接受。另一边，傲世一生难得脸色难看，实在是太震撼了，超出了他的理解。引动天地红雷，这还是什么的实力才能办到的 ？BOSS 他不是没有刷过，但绝不可能有这个实力，而玩家更是不可能。可这又是谁干的呢？龙岩还在持续爆炸冲击，余波虽然没了。但这次爆炸直接把那块巨坟炸没了，连带着墓穴入口也被夷为平地。呸！呸！呸！北凡从墓穴内深处推开压在身上的碎石，将四肢慢慢从石缝中拿出。随后，他甩动了几下肩膀，异常疼痛。这次遭中完全是因为大意，威力也超出了他的预料，这可比轰杀 BOSS 破坏力惊人。吐了吐浊气，北凡慢慢走去。上面的两人站在两侧，都听见了墓穴下方的响动。步伐轻稳缓慢，每一次走动都踩在碎石之上，发出滴答滚落的声音。而这声音虽小，但在这寂静的墓地，很轻易的就传入了两人的耳中。傲视一生只是凝重盯着，但魏安祥心里却有种挥之不去的不安。两人视线锁定，盯着那破败的墓穴入口。第七十章，魏安祥又死了。下一刻，一个人影从墓穴冒出，拍了拍身上的灰尘。灰暗的沙砾天空中，灰尘皑皑，让人一时间看不清面容。但魏安祥有种感觉，那人极有可能就是一剑破天，是他，一定是他，他出来了。刚刚的动静是他搞出来的，凭什么？他为什么那么好运？一定是借助了 NPC 的力量，短暂提升了实力。操！凭什么？不公！不满的心理在他内心燃烧，星火燎原，一发不可收拾。嗯。灰暗的天空，北凡看见了远处有两个人影，各出一脚。他没走。北凡第一反应就是魏安祥还没有离开，因为巨石挡住出口，隔音效果也全部阻挡，导致他并不知道上面发生了什么。待沙粒灰尘一点点散去，露出了魏安祥和一个陌生的人。北凡怒火中烧，一看到这张熟悉的脸，他就控制不住心中的怒，跨步冲刺，杀气腾腾，血色大崩，长剑缭绕，天空掠过一片猩红。前行，魏安祥料到北凡看他必定会动手，所以他也开启了技能。消失在了北凡眼前，血色大崩落下，并没有造成伤害，他就知道这招落空了，并没有意外。这家伙一如往常，跟个老鼠一样，就只会躲。北凡四下张望，同样的，傲视一生也在观望。从北凡出来到出手，他都在分析，这个人是谁，什么来路，刚刚又是怎么回事，还有就是此人为什么来到这里，与刚刚那人又是什么关系？就是是敌我关系，也分很多种。噗呲。负二百四十，加五百，你还是一如既往的不长记性。魏安祥嘲讽道，匕首刺入了北凡的脖颈，鲜血刚滴出
，伤口却要愈合了。要不是那把匕首没有拔出，或许已经好了。狗东西，你就知道偷袭，给我滚开！北凡大怒，上辽之剑划空。魏安祥则踩肩一跳，脱离北凡后，又再次攻了上来，一攻一守站在了一起。北凡只能被动防御，其实说是防御，也只是站在那挨打。魏安祥的攻速非常快，北凡也就一速，差不多与对方持平。要是频繁战斗，高速进攻根本打不着对方。但同样的魏安祥也奈何不了北凡，因为有着血神之力这个变态天赋，还莫等对方打掉多少血，就都恢复了过来，以至于双方打了半天都还是满血的状态，搞得傲视一生一愣，还以为两人在过家家呢。他也看出来了，俩人的实力应该相差不多，一个以速度见长，一个以生命见长，谁也拿不下谁。他都有点看不下去了。喂，照你俩这么打！天黑也分不出胜负吧。经过这么一说，两人脸上都有点尴尬，但更多的还是愤怒。尤其是魏安祥，明明自己再不断变强，怎么还杀不死这个家伙？他都不知道出了多少次攻击，可对方就像小强一样杀不死。但他也不敢停止攻击，因为他比谁都明白，只要让这家伙得到自己，可能会被秒掉的。在下一刻，魏安祥失去了耐心，使出了绝招——暗杀天赐。熟悉的一幕再度降临。北凡一愣，这个装备果然又让你买回去了，那本来就是我的，害我损失了好几万铜币，你真该死！魏安祥怒狠狠道：“这下总应该能分出胜负了吧？”傲视一声，淡淡道：“这一招他也不陌生，刚刚还杀死了他一只兽宠呢。”匕首落影，空中盘旋，魏安祥浮空准备横跳，突然异变横生，北凡脚下血环浮现，血色涌出，沸腾喷涌而出，血流之柱向天冲撞。连不断横跳的魏安祥都不能幸免，虽然没有打断对方的攻击，但对方也没有躲过北凡的伤害。负二百四十，负二百四十，负二百六十，加五百，负一万六千。扑通！魏安祥的尸体从刀光剑影中落下，重重的砸在了北凡面前。因为魏安祥之前攻击了傲视一生，处于红明状态，以至于伺候掉了不少东西。死了，秒杀！残留的意识，魏安祥目瞪口呆。就连傲视一生也震惊的看去，一个技能就秒杀了，伤害这么高，那之前他怎么不用这个技能？事实上，北凡也想，可考虑到这个家伙异常鸡贼，贸然出手可能会落空，他就一直在等，等一个最佳的出手时机。而就在刚刚，对方又要准备在自己眼前跳舞的时候，他找到了，所以有了这奇葩的一幕。当然，对于这一幕，北凡并不意味，因为对方不管是挨到自己那个技能，都免不了一死，近五百的力量。几乎没有任何一个玩家可以抗住自己的血气喷张，就算是上辽之剑也能杀死一般的脆皮。捡起地上的几件装备，其中就有那件熟悉的黄金匕首——暗杀者。没想到这次又把他爆了出来，看来那家伙的人品也是到家了。待物品全部收起后，看向另一个人：“你是一个路过的人。”傲视一生依旧平淡，并没有因为对方刚刚杀了人而感到害怕。北凡打量了一下对方旁边对他龇牙咧嘴的硕大巨狼。还有偏可爱风格的蝴蝶小萝莉，御兽师，没想到在这里竟然还能遇见这个职业。听说这个职业很难玩的，要求也高，一般人都不会。这里竟然会碰到。不过北凡也没有继续好奇的想法。既然对方想当个路人，那他也没有继续追问的必要，转头离去了。而他并不知道对方还间接性想要帮他一把，只不过没帮到而已。望着那离去的身影，傲视一生若有所思。他有种感觉，这个家伙很不简单。会是那个一剑破天吗？系统也真是的，这次莫名的更新，把姓名等级都隐藏了，让大家都变得神秘了。想了解一点技术信息，都变得麻烦了许多。算了，还是刷怪去吧。转身，他也做任务去了，召唤自己的兽宠。回到城内，北凡直接来到了那个老者古三旬这里。后者好像有预感他要来一样。当北凡赶到这里，对方就正对着他的方向，佝偻的看着他。别说，还有点瘆人。第七十一章。怒骂 NPC， 动作挺快的嘛。古三旬仔细的瞧着北凡，想要看出一些其他的东西，但北凡可没有他这雅兴，直接把那个信纸给了对方。后者接过，眉头一皱，而后脸色带着怒意和不安。命运的齿轮果然已经开始了摆动，不过这次摆动的方向好像不是正确的路啊。古三旬低喃，北凡也听不懂他说的话，他没有走的原因也只是在等，等对方或许还有任务要交给他。叮，恭喜您完成任务。潜在的危险，经验值加1 0 0 W， 破技支持一个，一共有三个。叮，恭喜您等级提升至19级，各属性加十。叮，恭喜您等级提升至20级。
各属性加十。提示：您已达到二阶转职资格，请快去自己职业导师那里接取任务。北凡本来就离十九级不远了，这一百 W 经验正好将他等级抬了上来，还余十多万经验。瞥了一眼连闪两次光芒的北凡，老者没有表态，只是在思索。北凡这次也学乖了，没有吱声。这老头性格古怪，不讲武德，他还是少做少说为妙。而那老者就像是在为难北凡一样，这一思索就没头了，搞得北凡甚是无聊。没办法，他打开了自己的背包，看了看里面的装备。他捋了一下，自己现在有十多件普通装备，青铜的也有近十件，白银的有八件，黄金四件，还都是封装，也不知道属性咋样。有空得去鉴宝大师那里鉴别一下。北凡把那四件黄金装备留下：暴风雪灵剑、屠戮之剑、骷髅权杖、左羽匕首，其他的。都摆上了拍卖行，包裹那个魏安祥的暗杀者。而就在他刚放上不久，聊天频道里好像有一直关注他的探子，立即将拍卖行的消息散播了出去。好消息，好消息，一剑破天出现了。什么？在哪里？大佬在哪里？是啊，我就在天月城，怎么没有看到？同问？不是，我的意思是，大佬又来买装备了。切，我还以为你见到大佬本人了呢。下回。别挂羊头卖狗肉，行不？一阵唏嘘过后，安静的聊天频道轰然爆发评论热潮。卧槽，装备啊！快去拍卖行！操，你不早说！大量的玩家反应过来，疯狂点击拍卖行，蜂拥进入。瞬间，北凡的上架商品都被扫了大半，但都是普通和青铜装备。北凡没有像之前那样摆拍，觉得没有太大的必要了。北凡也不是太缺铜币，并且他也想回馈一下那些热爱他的玩家。信仰也罢，还是单纯的其他喜欢的理由，北凡是一个念旧的人，反正普通和青铜装备也亏也亏不了多少，还不如给普通玩家一个争取的机会，要不都被大公会玩家夺去了。这不，他这边刚上架没多久，就被一些眼尖的玩家给抢了去。十到二十级的装备，正是玩家们转职后迫切要穿戴的装备，毕竟不是谁都有像北凡这么逆天的天赋的。操，谁手那么快，刚拉完屎啊！我特么刚看到，连属性都没有看到。就没了。普通装备有个屁的属性，你放屁，那是青铜装备，颜色我还分不清吗？清空了普通和青铜装备后，北凡就把剩余的八件白衣银装备和一件黄金装备摆拍了，价高者得，而这也是对那些有钱的大佬开发的。譬如魏安祥，想到对方再次看到自己的武器上架，或是一番什么表情，一剑破天，卧槽你祖宗，我的暗杀者，你个死群家的东西，狗星号星号星号星号星号星号。魏安祥身处大法师 NPC 身前，破口大骂。本来他已经告诫自己要心平气和，要稳住。要，当看到自己的装备上架时，他只想说：“还要你 M 了个 B， 一剑破天，我与你不共戴天。”殊不知，待他骂完，大法师艾拉莫看他的眼神由平淡变成了厌恶。“快给我任务！”魏安祥语气冰冷道。“我想了一下，你并不适合做这个任务，你还是离开吧。”艾拉莫冷漠道。“你说什么？”你 T M， 魏安祥张口就要破口大骂，但看见艾拉莫那要杀人的眼光，他硬是将要说的话憋了回去。您刚刚不还说我可以胜任吗？怎么现在又说不可以了呢？刚刚是刚刚，现在我察觉你这个人有问题，并不适合这个任务，还是离去的吧。艾拉莫淡淡道：“草 N M， 你个沙比 N P C， 你会你 N M， 你敢这么跟老子说话？”魏安祥闻听任务没戏，直接破口大骂：“艾拉莫，你妈死了！”草你 M 的，星号星号星号星号星号星号星号，一顿喷粪骂的艾拉莫脸色冷得吓人。下一刻，边上的玩家还没有看清，就见一个人影浑身冒着寒气飞射而出，不知他处。没有教养的家伙，艾拉莫气得面红耳赤。刚刚他真想直接杀了那家伙。另一边，北凡还在跟这个老头苦等，忽然一个人从天上径直摔了过来，嘴里还嘟囔着什么。微风吹过，扑通一声。那人竟直砸进了地面，将那片土地干了个深坑，而古三旬的思绪也被打断了，眉头紧锁，看向那边。只见魏安祥颤颤巍巍的起身，骂骂咧咧的看向远处，嘴里嘟囔着：“不用想，都知道骂的一定很难听。”北凡仔细打量着，忽然他发现那人好像是他的仇家魏安祥，真是冤家路窄啊！捂住腰间的剑就要行动，你还是收起你这个想法比较好。如果你把杀了，你也会死。并且还会被天月城永久通缉，古三寻出言道。听闻想明白利害关系，北凡也只好将手缓缓落下。但他并不想这么放过对方。既然不能杀人，那就不用武器
，揍他一顿也好。北凡慢慢向其走去，眼中冰冷。殊不知，他忘记了古三旬的危险，就这么当着他的面走动。古三旬也怪异的看着两人，并没有出手，也没有任何表态。第七十二章，法拉利，阿拉莫，你 T M 给老子等着，等老子进阶后，定要你好看。敢瞧不起老子，日后老子灭你全家！魏安祥大骂着，完全没发现身后已经来了一个人。哈喽啊！一个声音打断了魏安祥的叫骂，愤怒的他转身就要张口开骂，却有脸结实的挨了一拳。砰！魏安祥被打得一懵。待他想要看清来人时，北凡的第二拳、第三拳也到了。对着魏安祥那一看就令人讨厌的脸，就是一顿锤。我叫你三番五次找我麻烦，我让你偷袭，我让你逼逼赖赖。操！打得起劲的北凡。一记断子绝孙脚踢中了答案，啊！无比剧痛，超出人类所能承受的极限。魏安祥怒目圆睁，疼得他双目猩红，脸色抽搐，在地上不断的打滚。听得对方的叫喊，北凡没有一点同情，依旧不依不饶的拳脚想象。他知道这点伤过后就会好，疼痛都是暂时的，但魏安祥刺杀自己却是实实在在的。北凡无法释怀，也不能释怀。要知道，现在游戏已经不再是游戏了。而是一个真实的世界，一个会死人的世界。不要以为之前五条命很多，生命耗尽的人大有人在。何况现在已经缩减到了只能复活一次，大家更加珍惜生命了。而这孙子竟然还想刺杀他，给他使绊子，北凡岂能放过他？砰，砰，砰！北凡不知打了多久，魏安祥的四肢都被自己踹断了，命根也给干没了，身体更是无一处正常的肌肤。但就算是这样，魏安祥眼眸中依旧有要杀了北凡后快的眼神。这更加激励了北凡，我 T M 让你看，让你看，一脚一脚的揣着，魏安祥断断续续的哭喊，嘴里一直嘟囔着听不清的话。但那北凡也知道不是好话。嗯哼，古三旬咳嗽一声，慢慢走来。你们有如此深仇大恨吗？都是一个地方来的，何不给对方一个机会，也算是给自己一个机会？滚！魏安祥臃肿的脸庞面目全非，但愤怒沸腾的内心，听到老头这句话，瞬间爆发了。北凡停手，怪异的看着非要掺和。进来的古三旬，后者脸色本来就不好看，经过魏安祥这一句不清不楚的滚，脸色直接拉了下来，右手握住的拐棍也用力了一分。下一刻，北凡还没有看清楚，古三旬的拐棍就出现在了魏安祥的身体里，拐棍贯穿了魏安祥的身体，带拐棍回到古三旬的手中，那里露出了一个不大不小的血窟窿。魏安祥大惊，连痛苦都忘了，惊恐的看着什么。北凡不知道他为什么发呆，但大概能猜出一点，应该跟生命值有关。别看北凡打了这么久，看似很凄惨的样子，但过后都会好，也不掉生命值。但古三旬这一下子可不一样，应该是让他掉血了，而且很高。要不他不能这么害怕。要知道，他今天已经死了一次，如果再次一次，就真的嗝屁了。口无遮拦的小儿，古三旬道。吓坏的魏安祥不敢吱声，这是他距离死亡最近的一次。看着自己仅剩的一点生命，他浑身都在颤抖，感觉空气都淡薄了许多。魏安祥用尽了全身力气起身。疼得他龇牙咧嘴，但还是要起来。他要走，他不想死。对不起，费力的说了这么一句，他就一瘸一拐的向远处走去。也多亏之前断他腿的伤，随着时间过去好了，要不他还真走不了。其实也是北凡打累了。您老这回看出了这小子欠揍了吧？北凡笑道：“不用在这鼓动我替你杀了他，你还嫩了点。”古三旬冷声道：“看出来了吗？我还以为隐藏的挺好呢。”既然你已经达到二十级了，那就去石头洞看看吧。命运的转轮以你们而起，也应该要你们去解决。”古三旬说道，仿佛下了什么决心。“定，恭喜您触发了任务，危险升级。任务要求接受古三旬的委托，前往石头洞副本去寻找一些蛛丝马迹。任务奖励：经验值1 0 0 W， 破技支持一个。”“那你？”看着任务奖励，北凡震惊了，竟然又是这个东西。这老头也太好了，两次任务奖励也太丰厚了吧！截取。不要以为这个任务很简单，里面存在的风险，一不小心就会让你丧命。你最好打起百分百的精神。”古三旬提醒道。“哎，这个老头好像会关心人哎。”“嗯，知道了。”离开后，北凡并没有前往，而是去了鉴定大师那里。今天天色也不早了，而且他现在也很疲惫，体力不多。他准备把装备鉴定一下后，明日再去。自从知道了魏安祥这个孙子来后，北凡就知道他得小心了，搞不好这狗东西会趁着他虚弱的时候。给他一下子，他不能冒险。根据记忆，他找到了天月城中一个等级比较高的鉴定大师，法拉利，高级鉴宝师。鉴宝最高提升
，装备属性几率 30% 附加属性 10% 附加技能 3% 幸运一，描述没什么别的本事，一辈子的本领都专研到了鉴宝方面，长处没有，但有点贪财。而他的座右铭就是“有钱能使鬼推磨”。法拉利大师，请帮我鉴定下这两件装备。北凡恭敬道，随后拿出了屠戮之剑和暴风血灵剑。法拉利不冷不热的接过要什么价位的，正常一百铜币，初级一千铜币，高级五千铜币。呃，这有什么区别吗？北凡问道。法拉利瞧了瞧这个土包子，这都不懂。在正常的装备基础上，增加属性，提升几率百分之五，初级百分之十，高级百分之三十。听着对方不冷不热的态度，北凡也不生气，思考了一下，还是决定来个高级的。百分之五和百分之十几率都太低了。他现在有钱，背包里。还有七大八九家的铜币，完全可以挥霍。你确定吗？一听见对方要高级的，法拉利来了兴趣，像是看财神爷一样看着北凡。嗯，北凡点头。您就瞧好吧。法拉利兴奋接过，审视了一遍装备模样，显得极其专业。北凡不禁撇嘴，果然有钱能使鬼推磨。第七十三章九情一一请吃饭。法拉利的鉴宝工序不是太繁琐，但很耗费时间。北凡的两件装备花费了一万铜币。足足等了近一个小时，他也不在对方在那鼓鼓秋秋的干啥呢。法拉利也不让看，要问就是你瞧好吧。然后就把北凡晾在一旁了。叮，您拍卖的装备均已售空，铜币已自动放入您的背包。北凡一看，背包里足足多了1 4 W 加的铜币，其中魏安祥的暗杀者依旧占了大头。毕竟是一件黄金装备，附加的技能也很牛逼，虽等级差了点，但也非常极品。其他的白银装备评价1 W 加一件。也没有太出彩的地方，毕竟装备买回去还需要去鉴定大师那里鉴别，所以普遍会便宜一些。但如果要是鉴定完的装备，要是开出了属性技能效果，还能卖得贵一点，反之就会赔了夫人又折兵。鉴定如开彩票，开好大赚，不好就只能认赔了。叮，提示玩家：星月洛洛想加您为好友。叮，提示玩家：我要挑大粪，想要加您为好友。叮，提示玩家：普不成想要加您为好友。叮！突然间，一窝的人发来了消息。北凡这边响彻不断。靠！上次游戏自动更新，把北凡早已设置的陌生人禁止沟通又给打开了。我说怎么一下子来了这么多人？头疼！这些玩家都是根据刚刚拍卖行追寻而来，知道那些白银装备都是他卖的，所以想要搭线。尤其是那些大公会的玩家，一处驻地。会长，一剑破天通过了吗？星月公会的玩家道。还没有，他虽然开启了好友权限，但还没有通过。星月洛洛现在对这个人是越来越好奇了。孤身一人独占 BOSS， 又先所有玩家一步到达了主城后，却又反首选了一个默默无闻的小主城。随后又一飞冲天，在几天内又升到了二十级。一切丰功伟绩都太惊世骇俗，这背后到底隐藏着什么呢？就算统领一个工会的他，都有些望尘莫及。一剑破天，我也到天月城了，要不要一起吃个饭？九晴一一发完消息。忐忑地看着聊天界面，因为游戏的真实化，玩家在游戏里就跟现实是一样的，吃喝拉撒几乎一样不落，所以吃个饭也很正常。这不，北凡刚拿到鉴定完装备，脸色欣喜的同时，也看到了九晴一一发来的消息，短暂想了一下后就同意了。人家请吃饭，不吃白不吃，反正也不用自己花钱。得到消息回复，九晴一一差点开心的跳了起来，但他却忽略了自己身旁不只有他一人，还有自家工会玩家。一个个奇怪和不解的看着他，看什么看？你们不做任务不升级啊？九晴一一羞愤道：“会长，你练了吗？”工会玩家不禁道：“练你个大头鬼，感觉刷怪去！今天不升一级，不准回来。”九晴一一听，为了掩盖内心的害羞，生气道：“边上的柔情男子一眼就看出了不对，不过他也是一个大老粗，没有完全理解其中的概念。你们都去，都去！我们来的这么晚，都被落下太多了，再不追……”就要被他们远远甩在后面了。九晴一一一正言辞道：“他这话也没有说错，他们是临近晚上到的天月城主，其他别的大公会都是上午到的，现在都不断刷怪练级，都升了一到三级，并且还完成了转职。排行榜一扫，除了一剑破天关决全场，二十级的超高等级把他们远远甩在后面，其他别的国玩家都已经达到了十三级，紧追不舍。相信要不了两天，他们也会达到二十级，进行二阶转职。”是。会长，九晴一一欣慰，总算掩盖过去了。告别的自家工会，九晴一一来到了北凡说的地点，好吃面馆。
。走近，视线一扫，看见一个角落里坐着一个熟悉的背影。虽然只有一个背影，九晴依依也确定那就是一剑破天。随后开心的走了过去。这游戏世界好像不是太注重吃喝，北凡找了半天，也就找了这么一家。实属无奈，他有点想吃肉了。忽然，一位靓丽的女子慢慢坐下，婀娜身材。纤细的腰肢和那一头乌黑漂亮的秀发，香气飘飘的坐在了他的对面。让你久等了，九青依依含羞的说道，脸色浮起一抹嫣红，甚是怜爱。但北凡好像没有看到一样，没有，我也刚来。小二，点了两碗面和小菜后，两人就开始静默状态，谁也不说话，等着饭菜上来。静静的看着这坚韧和俊朗的面容，九青依依更加害羞了。我们这算不算约会呢？不过他怎么不说话呢？他在干什么呢？为什么连看都没看我呢？我不好看吗？这一刻，九晴依依有些不自信了起来。北凡忽然开口：“你们怎么不去大主城，反而也来了这个小主城？”因为你在。九晴依依脱口出。北凡一愣，抬头看向他，不解的眼神直视着对方。后者意识到了不对，自己刚刚好像说错了话，脸色瞬间羞红，连忙解释：“这不是有你这位大佬在吗？我想这里应该更安全一些。”紧张之下，九晴依依的话有些胡言乱语。北凡听的也是一愣，因为这个主城连咱们新手村最近，所以我选择在了这里。九晴依依深呼一口气说道。北凡恍然大悟，仿佛遇到了知音，笑道：“你跟我的想法一样，我来这里的时候也是这么想的。”嗯，尴尬过后，九晴依依的脸色慢慢退出了红彤彤的状态，但依旧可爱的让人想啃一口。北凡也是如此，虽然他没太明白对方脸红什么，不过九晴依依这个样子真的很好看。本来他就属于那种经验型的，在害羞脸红，更多了一层迷人的气息，让北凡一下子看愣了。不过他这种愣让人分不清是喜欢还是傻。这不，九晴依依就懵了。心雨，他一直看着我干嘛？我脸上有东西吗？不一会儿，小菜上来了，面也紧随其后，热气腾腾的面条将两人的尴尬轻松化解了。开造第七十四章，屠戮之刃，风卷残云和慢条斯理后，两人饱饱的坐在椅子上。很是满足，九晴依依很喜欢这种相处的感觉。以前与柔情和工会玩家吃饭时，完全没有这种感觉，她很留恋。姐姐说，如果你喜欢一个人的时候，你就会变得不一样。她当时也没有懂，但现在好像明白了。这大概就是一见钟情吧。偷偷的瞥了北凡一眼，发现对方仰着头，挺着肚子，满满的满足。一剑破天，你一直都是一个人吗？九晴依依问道。嗯，北凡扣了扣牙，这个世界没有牙签。他自己找了个钢丝，那你也太厉害了！一个人竟然把所有的大公会玩家都甩在了后面。九晴依依崇拜道，满眼都是北凡，可能是幸运吧，一直畅通无阻，倒是挺容易的。北凡道，事实上他也确实是顺风顺水，几乎就靠着强化进化平推。低头看见九晴依依双目闪闪发亮，拖着下巴看着他，北凡一顿，他这么看着我干什么？这顿饭不是他请吗？该不是想要我结账吧？哦，对了。一剑破天，你那还有装备吗？能不能卖给我们点？拍卖行上的装备没有抢到，九晴依依支支吾吾道。北凡想了想，道：“嗯，还有两件没有鉴定的，你看看吧。这个女人还不错，给北凡的感觉也挺好的。索性就把那两件黄金装备拿了出来，反正卖谁不是卖，钱多少也不是太要紧。他这个人虽然看重钱，但钱够的时候，他更看重情。两件黄金装备拿出，金光闪闪，瞬间就把周围的目光吸引了过来。”金色传说，卧槽，那该不会是黄金装备？我看看，我瞅瞅，让开，你顶到我了，把枪收一收。草，本人散坐的玩家一下子都集中在了北凡这里，一个个大眼瞪小眼的看着，却不敢伸手。装备只要别玩家放入背包，就受系统保护；只要不出主城，其他的人是抢不走的。但贪婪的人总会有的。这不，这边刚拿出来，那边就有人联系自己工会大佬。准备狙击北凡了，只要他出城，他就得遭受围殴打劫。看着桌上闪闪发亮的装备，九晴依依惊喜的拿起。本以为对方能有白银装备就很不错了，没想到连黄金他都不在意，自己还是低估了他。这这这太珍贵了，你不卖拍卖行吗？应该会值很多钱。九晴依依震惊道：“你不是想买？你要是不买，我就上拍卖行了。”北凡淡淡道：“说的很轻易，但说者无意，听者有心。”九晴依依瞬间感动了。原来是因为自己呀、啊，为了自己才舍弃了卖高价的机会。一时间，九晴依依的脸又红了，跟红苹果一样。围着的玩家连装备都不看了，盯着九晴依依一顿看。这美女也太好看了吧！
：“妈妈，我恋爱了，准备彩礼吧？”“爱了爱了，好像给他一口。”“你要不？”北凡道，“要要，我都要。”九晴依依开心的收起，看都不看了。这里人多眼杂。嗯，回头把钱发给我吧，我要睡觉了。北凡道，吃完饭天就黑了，他也顿感疲惫。九晴依依温柔的点了点头，含情脉脉的送走了北凡。而在北凡走后，他身后还跟着了几个尾巴。九晴依依第一时间就发了消息，看到后，北凡满不在意，自己刚刚露腹被人盯上很正常，想不劳而获的大有人在。相信九晴依依那边估计也被人盯上了，不过九晴依依也有方法，那就是叫人。等那些玩家看见九晴依依身后来了一群人后，他们也就只好作罢了。很显然，这不是一个好惹的人。组队刷怪，想着背包里的两件黄金装备，九晴依依就笑得合不拢腿。满满的幸福感，会长，你俩公开了吗？柔情问道。什么公开？九晴依依没反应过来，但随后明白了什么，羞愧道：“别瞎说，没有的事，就这还没有呢。”幸福就差写脸上了。柔情也不多说，他还挺支持会长能跟大佬在一起的，毕竟会长这两天跟思春的小女儿似的，魂不守舍。本来他们的团队只缺强大的剑士，这回倒还剑士没搞到，还配了个强大奶妈。躺在床上。北凡查看了一下两件装备属性：暴风血灵剑，等级三十，品质黄金，职业要求剑士、战士，攻击力、物理一百，附加属性体力加三十，敏捷加三十，力量加三十，主动技能血雨，消耗 5% 的魔力值，对范围内三乘以三的敌人造成固定伤害900点，持续两秒，冷却20秒。描述：这是一把复刻的长剑，曾被巫师所获得。然后将自身的技能打在了剑身之上，造出了这把霸道之剑——屠戮之剑。等级二十，品质黄金，职业要求剑士、战士，攻击力、物理加五五，附加属性敏捷加二十五，力量加二十五，附加属性二，攻击伤害正百分之二十。被动技能无尽之刃，当触发暴击时，额外对敌人造成伤害正百分之三十。描述：这是一把战争武器。唯有战斗方可止战。鉴定后，这两件装备还都不错，不过相比较，还是第二件装备比较适合自己。不过这都不算什么，因为北凡还要将两件武器都进化一次。先进化屠戮之剑，定。进化成功，经验值二 W， 屠戮之剑便更为屠戮之刃。屠戮之刃，等级二十，品质钻石级，职业要求剑士、战士，攻击力、物理加80。附加属性敏捷加三五，力量加三五。附加属性二，技能伤害正 20% 主动技能血影，挥发自身 10% 的血气，凝聚出两具血色沙影，沙影半人半臂，却手持血剑对前方的敌人进行绞杀，造成力量星号40的伤害，并制造出弱点效果。冷却10秒。描述：这是一把血魔所使用过的剑，曾经几时，这把剑引无数强者的血，所向披靡。铸血魔曾经有五把等阶不一的凡器。据说全部集齐可以合成神器。第七十五章拦截，又是一件血魔有关的装备。看来他还真跟血魔有缘。五件也有其三，再获得其二就可以尝试合成神器了。并且这件准备属性也堪称神装啊！弱点攻击可是致命伤害的前提。如果能 100% 触发，那么北凡刷怪将不再费力，可以说是在刷 BOSS， 几乎都是分分钟秒杀的程度。要知道，他可是有着专对付 BOSS 的神技血雷天法。北凡现在也二十级了，直接把装备替换下来后，豪放的花费了750块强化石，将其强化到加15达到了强化上限。定，屠戮之刃加15攻击加200力量加90敏捷加90技能伤害正 10% 血影伤害加10点。面板，一剑破天，等级二十级，职业天罚血士，天赋神级强化 S S S， 神级进化 S S S， 力量658。体质260敏捷306生命值5200星号1 0 0分号，攻击力左圆括号753加1百一右圆括号星号1 0 0分号，暴击率正 11% 物理防御210魔法防御28幸运加38。经验值 5% 称号天月来客，声望 17,250 套装属性移速正 40% 闪避正 5% 技能伤害正 50%。哥布林伤害正 50% 技能血神之力、血里天罚、天之力、上疗之剑、血色大崩
，血气喷张，攻击力提升了五分之一，力量也高达六百多点，不知领先了多少。就算现在排榜榜第三的剑士，也不一定有自己的一半高吧。北凡的属性高，大多数都赖以神级天赋的原因，进化提升装备品质，强化将装备品质升华到极限，而这就是北凡超越绝大多数玩家的原因。北凡拿出破技之池和血刺这把武器。其实北凡一直都很喜欢这把最开始陪伴他的武器，攻击高，技能爆炸，不知帮了他多少，所以他要把这个装备技能卸下来学习上。定，使用成功，技能已卸下，是否学习？是。定，学习成功。提示：血刺因为职业原因已升级为血气剑爆。血气剑爆一阶挥发血气，制造出一把四米长的血气长剑刺向敌人，而后再达到一个点或者命中对方发生血爆。效果伤害命中敌人造成力量星号三十点的伤害，而后血爆造成力量星号一百点的伤害，冷却十秒。呼，变态！早知道早学会了，足足高了四倍的伤害。不知道转职为二阶后又会提示多少。对了，现在技能也能进化吧？北凡都忘了，只顾着进化装备了。进化，天之眼，上辽之剑，血色大崩，血气喷张，天之力，血神之力，血雷天罚。定。提示血气剑爆达到二阶，一段提升至五十点，二段血爆提升至一百五十点。定，天之眼提升至二阶，可看透不超过自己七十级的野怪部分属性，弱点看破 35% 定，上辽之剑提示至二阶，伤害提升至四十点。定，血色大崩提示至二阶，伤害提升至六十点。定，血气喷张没断，伤害提升至八十点。定，天之力。攻击力和生命值各提示 20% 定，血神之力，生命恢复提升至 15% 定，血雷天罚真实伤害等于力量星号2 0 0加二十百分号目标最大生命值。呼，北凡深吸一口气，他感觉自己又无敌了。进化这次不再是提升技能品质，而是直接率先达到下一阶伤害。现在，北凡有点迫不及待看看达到二阶职业者是什么样的状态了。入夜，休息。夜晚的天月城依旧非常繁忙，玩家们陆陆续续来到天月城，还没有站稳脚跟，就被自家工会的核心成员叫去刷怪。白天大家都是坐车来的，所以体力根本没用多少，所以晚上就是他们大干一场的时机。当然，最主要的是不想被那些大佬甩得太远。九琴工会等人也同样如此，尤其是得到会长允诺的刺客玩家们。九琴一一说，谁率先达到三十级，就把今天从北凡手里买来的那把匕首当做奖赏送给他。一下子，九琴工会的刺客都疯狂了起来。要知道，那可是黄金装备啊！谁不心动？就连柔情男子都心动了。可惜他是个战士，穿不了，但他也没有松懈，依旧跟着大家一起练级。就算没有黄金装备，他依旧是工会里的第一 MT。九琴一一一边刷着野怪，一边看着背包里的法杖，有些失神。他是不是故意留给我的呢？要不，为什么偏偏是一个法杖呢？北凡要是没睡着，一定会说：“你想多了。”翌日，北凡起来，直接来到了剑士导师这里。后者见到北凡，先是一愣，而后大喜，带着震惊的看向北凡勇士：“你到二十级了？”“嗯，我是来接取二阶职业任务的。”北凡点头，说出了来意。后者从震惊缓过来，连连说了好几声好，然而才把任务交给了北凡。丁，恭喜您获得职业进阶任务，前往石头洞副本，并通关地狱级的石头洞，取下石头领主的头颅，交给导师，视为完成。奖励。完成后，技能属性进阶。接完任务，北凡就马不停蹄地前往了副本方向。地图位置标注，这个位置要穿过两个山地才能到达，很费时。出了城，北凡忽然感觉一股注视目光一闪而过。等他回头，什么也没有看到，就快步离去了。会长，他出城了，我们要上去拦住他吗？拦下吧，正好算一算账。导致自家工会落后了这么多名，傲视一生可咽不下这口气。闻听。傲视王者，王者大喜，终于可以收拾一下这个一剑破天了。哼，哼！很快，傲视玩家在傲视王者的带领下出现在了北凡前方。也不知道他们怎么比北凡快的。要知道，他的敏捷也有高达三百点呢。傲视王者，你这是什么意思啊？北凡不慌不忙看着前方二十多个人，真要动起手来都不够自己杀的，这不很明显吗？傲视王者一笑，也是，那就动手吧，我赶时间。北凡也知道他的目的和拦下他的原因。第七十六章，北凡对战傲视一生。既然这样，那速战速决比较好，我还要做任务呢。北凡说着
就拿出了昨天刚刚强化后的屠戮之刃，隐隐的杀气的从剑身散发而出。屠戮之刃是一把杀戮更甚的武器，虽然武器本身没有带有血迹，但那股狰狞的拔剑声响让人不寒而栗，属于那种一剑破空、万古寒的意境。这不，傲视王者一剑北凡拔剑，被吓得后退了一步，神色紧张。其他的傲视玩家也纷纷后退，就这还来围堵我？北凡也不知道他们咋想的。喂。一剑破天，你别着急啊！傲视王者故作镇定道：“怎么，你们来不就是想要杀我吗？”北凡眼神一撇，他这么一问，傲视王者都不知道怎么回答，心里不断呼喊着：“自家会长，快点来啊！再不来，我们可就要凉了。”面对等级高达二十级的北凡，傲视王者这些十一、十三级的玩家没有一点信心，他们可是知道北凡的恐怖的，拥有秒杀 BOSS 的实力，杀他们估计都用不了两剑。嗯哼。是这样没错，但我们也要讲究个江湖规矩。傲视王者咳嗽了一声，呵呵，你在逗我吗？你们这么多人围住我，还有什么江湖规矩可言？北凡嘲讽道。傲视王者脸都被说得通红，以前哪有人敢这么说自己？他上去就是一个大逼斗，可现在，哎，没办法忍了。深呼一口气，傲视王者就要张口，北凡不耐烦打断，要打就打，不打让开，好狗不挡路。啪，啪，啪。傲视王者骑虎难下，就在要下令动手时，北凡身后却突然传来了鼓掌的声音。一个拿着佛珠的男人慢慢走来，是你。北凡回头看向来人，嗯。当看清来者时，他一愣，这不是昨天那个人吗？你跟傲视这帮家伙是一伙的。傲视一声微笑，靠近，内心一震，果然是这个人。事实上，他们跟我是一伙的。会长，会长，老大。傲视王者带领着傲视玩家。仿佛看到了救世主，向傲视一声靠近。会长，原来你才是傲视工会的会长。北凡淡淡道：“昨天这个人出现在那里，今天又来堵自己，看来对方早就盯上了自己了。”仿佛看透了北凡心中所想，傲视一声道：“这是我们第二次见面，还真是幸运。本来昨天想路见不平，拔刀相助的，没想到你那么厉害，能从墓穴中逃出来。”老大，你们昨天见过了？傲视王者惊讶。傲视一声没有解释：“拔刀相助。”你们这群人有种侠义心胸吗？北凡冷笑，不信，你怎么跟我们会长说话呢？我看见是找死。我们会长怎么没有侠义之心了？你知道我们会长救了多少人吗？一剑破天，你别嚣张，别以为你实力强就可以污蔑我们会长。听北凡这么说，其他的傲视玩家第一个不干了。呵呵，北凡手握屠戮之刃，一指他们所有人，我不与你们逞口舌之争，别再浪费我的时间了，一起上吧。有魄力。傲视一生对于刚才的话一点也不生气，反而大笑。一剑破天，有兴趣来我们傲视工会吗？老大，会长。闻听会长要招揽对方，其他傲视玩家不干了，要想要出言，却被傲视一生摆手压下。你要邀请我入会？北凡诧异，有兴趣？傲视一生微笑，没兴趣。一群眼高于顶的家伙，我屑于与你们为伍，你们不配。北凡道：“一剑破天，你说什么？”口气不小，我今天就要看看你到底是否如传说那般。说着，这些人就要动手，尤其是傲视王者，但却又一次被傲视一声拦下，当我不存在吗？声音虽小，但气度十足，一下子把傲视的玩家都镇住了。会长，没关系，既然你对我们隐藏不好，那就算了，那就说一下你和我们傲视的恩怨吧。傲视一声佛珠一转，光芒闪烁。傲视王者知道会长这是要动手了，示意后退。下一刻。一头硕大的巨狼出现后，一个蝴蝶的射手也慢慢浮空。御兽师也好，正好看看这个职业有什么不同。我是御兽师，所以今天的恩怨也就在你我之间展开。无论输赢，恩怨在今天也就此化解，以后谁也不得再找麻烦，可好？傲视一声道。前半句是给北凡说的，后半句是对自家工会玩家说的。是会长，你要跟我单挑？你确定？北凡疑惑，他还不信有人能单枪匹马战胜他。嗯，但看到对方点头时，北凡此刻内心对这个傲视会长的看法高了一分。最起码他有那个勇气，敢于自己一战。灰狼，去！傲视一声一声令下，那硕大的巨狼就冲向了北凡。北凡也无惧，血气巨剑快速延长，血红色的大剑形成。傲视一声眉头一皱。下一刻，灰狼与北凡的血色巨剑相撞，只听“噗”的一声，那巨狼就会做了能量薄雾，消失了。什么？傲视一声，金融一变，傲视玩家内心一颤。
，难道会长也不是他的对手吗？秒杀了，他把自己的灰狼秒杀了，这怎么可能？灰狼可是有着一万多的血量，怎么可能被秒杀了？北凡也是一愣，这也太弱了，一剑就死了，还以为能再玩一会呢，这也太没劲了，看来可以速战速决了。北凡脚步加速，比昨天的魏安祥还快，再次把傲视一生震惊了。要知道，昨天两人的战斗，他也是了解过的。尤其是此人的速度绝没有这么快，也就是今天他的实力又提升了，而且提升了一大截。不敢多加思考，傲视一生的佛珠再次滚动，一头灰狼从后方涌出，拍向了北凡，挡在了傲视一生身前。同时，傲视一生肩膀上的蝴蝶也飞舞起身，弓箭拉开射向了北凡。瞬间，三方同时交手，北凡没有躲开那一剑，而灰狼也没有躲开北凡的上疗之剑。负四百，加五百。灰狼再次融化了，北凡头顶冒着一个小眼睛，同时被击退了数步，又秒杀了。第七十七章化敌为友，这个一剑破天的实力超出了傲视一生的想象。这一刻，他才知道对方为什么那么狂。这伤害，傅会会长好像不是一剑破天的对手，我瞄上吗？傲视玩家道。傲视王者脸色难看，没有说话，看着会长的背影，他不知该怎么办好。刚开场不过一分钟。会长的受宠就被杀死了俩，处于下风。如果再打下去，形势对他们越发不利。这一剑破天怎么这么变态？级别高就算了，伤害还这么高，让不让别人玩了？一剑破天，果然名不虚传。傲视一声调整心态，夸赞道：“北凡闻听，感觉这个人好像也不是那么讨厌，说话一直都很有礼貌，跟傲视工会那些玩家明显不一样。怎么还打吗？胜负还没有分，自然是要继续的。我要亮底牌了。”傲视一声说道，嘴角流出一滴血，滴落在佛珠之上。突然，佛珠上一个猛兽的图案闪烁，傲视一声背后出现了一个时空环印，上面写着一个王字，不断散发着威势。里面貌似藏着一只可怕的猛兽，想要破印而出。而在这个印记出现后，傲视一声眉头的汗化作水珠，滴答落下，看似十分痛苦和压力巨大。会长，这是要召唤百兽之王云从虎。好，一声震天吼声传出。一条绿色像是长着杂草的纹路大虎破印而出，四脚一塌，向天一吼，威震八方。百兽之王，霸气无比。吼！凶厉的眼神，长长的虎齿，还有那锋利的脚爪，都写着“雌虎”的不凡。凶神恶煞的眼神打量着四周，最后锁定了北凡。你如果能把他再杀了，我就认输了。傲视一生看到自己的受宠降临，说不出的自信。从云虎与灰狼不同，无论是速度上还是攻击上，都是全面碾压。拥有雌虎，傲视一生，就算面对黄金级 BOSS 都无所畏惧。好，那就速战速决。北凡虽然第一眼感觉有点害怕，但那也是一闪即逝的。样子魁梧，那也是一只野怪罢了。就算面对 BOSS， 他也能从容不迫。何况一只小老虎。下一刻，北凡就冲了上去。傲视一生微笑，什么也没有做，仿佛就等着北凡靠近。速度飞驰，距离拉近，北凡仿佛看到了胜利的曙光时，一声兽吼自左侧响起。打断了北凡的动作，脑子好像江湖了一样，迷迷糊糊。不知什么时候，一只灰狼出现在了那里，北凡都没有注意到。一剑破天怎么看着有点蠢呢？傲视玩家笑道：“他也就是伤害高而已，你以为他还会啥？”傲视王者点头微笑：“对，这是这样。”傲视一声佛珠不断转动，被打断进攻态势的北凡，待清醒过来时，一只老虎猛地扑来，前爪撩撩，血盆大口猛长，像个大缸一样。北凡精神一振，他都看见那老虎的蛀牙和哈喇子了，恶心至极。这要是被咬一口，可了得！血气喷张，北凡大喝一声，脚下地面突然一股血流冲天而上，将北凡全面覆盖，与那猛虎撞到了一起。在众目睽睽之下，那猛虎直接与这血流一样，化作了血水，一息尚存的机会都没有，接触瞬间就消融了。全场鸦雀无声，刚要辅助进攻的蝴蝶射手也停止了动作。就这，北凡刚刚还以为有多厉害呢，太没意思了。其实，傲视一生的丛云虎，无论是属性还是颜值，都是名列前茅的。要不，他也不能这么自信。只是该巧不巧的碰到到了北凡，哪怕换成其他任何一个对手，都不会如此不堪。只可惜，猛虎遇上了暴力的北凡，绝对实力之下，只能当个喵喵了。好，灰狼不服，对着北凡咬来一个上疗之剑，送他回家。现在北凡随便一个技能都能打出10000加的伤害，堪称战争机器，无敌已是必然。除非被数十上百的玩家围攻，
，否则都不会是他的对手。哪怕你是大公会的会长，北凡都不 care， 还打吗？北凡微笑，打到现在，他一滴血都没掉。傲石一声呆了，这还打个 JB， 自认为无敌的底牌都被秒了，还打个屁！操！你和我们傲石公会的恩怨结束了。傲石一声心累，感觉他努力了这么久，好像都是无用功，骄傲、自信都在此刻破碎了。那酒白白了。北凡转身要走，身后的傲视王者等玩家好像定格了一样，没有反应过来。会长，输了，就这么输了？他怎么这么变态啊？能问一下，你一身装备是强化满级了吗？傲视医生下意识道。本来这是很没有礼貌的问题，但他自尊还是不服，还想给自己一个解释。嗯，北凡停住，点了点头。这也不算什么秘密，只要不是傻子都能看出来。天赋可没有这么夸张的实际伤害。果然，在听到北凡的回复，傲视一声，豁然一笑，想通了什么？加个好友吧，或许我们以后有合作的机会，可好？你确定？北凡直视着他，不知道这家伙卖的什么药。他们两者之前可是敌人啊！很确定，皆是你这样的强者，是我们的荣幸。游戏世界中，如果可以，多一个朋友比多一个敌人要好得多，不是吗？傲视一声笑道。傲视王者想要阻止，可又不敢说。刚刚会长给了他一个眼神，吓了他一跳。你的觉悟果然比那些贼眉鼠眼的家伙强不少，那就加个吧。不过提前说好，请我出手会很贵的。北凡邪笑，挑衅着看着傲视王者，后者后槽牙气的直痒痒，其他傲视玩家也愤怒直视着北凡。贵很正常，你值的。傲视一声笑道。两人互换了好友后，北凡转身离去，前往石头洞副本而去。待他压消失后，傲视玩家忍不住了。会长，这个人多次坏我们好事，有必要揭示这种人吗？就是，你看给他嚣张的，还蹬鼻子上脸了。傲视一生看着这些人，都是傲视工会的精英，一身装备都是顶尖的青铜套装或者白银散件，落了那些普通玩家不知多少。但面对那个一剑破天，却连一招都接不下，想想都有点可笑。第七十八章，截胡。你们知道我刚刚为什么会问他装备强化是否满级了吗？傲视一生扫视着傲视玩家，会长是想探探一剑破天的底。傲视王者小心道。那他也得让我探，他如果不答，我只能猜测。然而他却回复我了，这就是胸襟。此人不禁实力强，心还宽广。傲视一声冷声道：“他很生气，气这帮家伙没有一点远见。”这世道，如果你不承认别人有本事，那么你就会一辈子被人踩在脚下。承认别人厉害不难，就怕你们没有那个勇气。是会长，受教了，受教了。傲视玩家纷纷低头，傲视王者也跟着垂头看脚，自我反思。但反思了半天，也没想出个所以然。一剑破天为什么那么强？一剑破天，此人的天赋不低，很有可能是传说的 S S 或者 S S S， 要不断不可能成长如此迅速。傲视一生一语道关。什么？他天赋那么高？傲视玩家不可思议的看着自家会长，不知道他怎么判断出来的。傲视王者也很疑惑，但心中好像认可了会长说的话，或者知道了一剑破天为什么比他强的原因。好了，都抓紧升级。快速达到二十级，这个副本手杀我们必须拿下。傲视一生抬头望天，双眸透过云层，看向遥远的蓝色天空。虚假的背后是什么呢？另一头，与傲视那帮人分离的北凡来到了九情依依这边。没错，他又被截胡了。在九情依依的好言请求和利益双重打击下，他来了。大佬，再次见到你，我太……柔情男子激动要抱抱，滚！北凡直接给了他一脚，哈哈，让你欠，踢死他！其他九情公会玩家纷纷大笑，他们见到北凡没有拘谨，仿佛像是北凡回到了家。他们异常热情，完全不像是花钱雇人的样子，倒像是姑爷进家、亲戚做客的模样。每个人看着他的全眼神，除了崇拜，还非常看好，时不时的在北凡和九情依依身上来回扫视。好了，大佬也很忙的，我们快出发吧。九情依依脸红的模样，故作镇静的发出会长的威严。其他玩家也恢复正色，而后。一行人开始了刷怪之路，很快，北凡就在他们的带领下来到了北凡进城遇到的第一个小怪——大角牛这里。你们该不会是想刷这个吧？北凡怪异的看着几人。是啊，这个经验很不错的。九晴一一点头。是啊，大佬，主城任务不多，我们只能先刷这个怪，提升等级，然后等我们自家工会玩家触发了任务后，我们再去接。那玩家也没有把北凡当做外人，说出了工会的秘密。事实上，这个方法。其他大公会也在使用，毕竟 NPC 性格那么古怪，谁知道任务触发条件是啥？他们也没有时间
，所以就叫自家工会的玩家去尝试，等触发了，大家就一起学习，这样升级的速度更加快捷高效，而这也是那些排行榜玩家升级快的原因之一。当然，北凡除外，他是横推，是有什么难度吗？我们这里有五个人，应该可以很轻松刷过的。之前我们就是这么做的。九晴依依微笑道，他还以为北凡不想刷，或者只靠他一个人。呃，如何？你们只是想要升级的话。我带你们去一个地方，北凡道：“刷这个要刷到什么时候才能提升一级？他还赶时间呢。”啊，大佬，您知道哪里有经验高的怪吗？柔情男子惊喜地看着北凡，后者点了点头。剩余两位玩家看向九晴依依，想看看自家会长什么意思。那就听一件破天的吧。九晴依依道：“好，那你们跟我来吧。”随后，北凡带头，其他人跟在他的后面。他们穿过了茂密的丛林，走过山道。绕了主城小半圈，给几人整不会了。这是要去哪呀、啊？好像都要走出二十级野怪区域了。九晴依依也不知道北凡要去哪里，但他也没有多言。其他人更不会主动去说，只能小声自语。但北凡还是听到了。二十级之下的野怪，经验加的不多，何况还是五人组队，就算有着组队加成，也会大打折扣。所以我带你们去三十级的。什么？三十级？我没有听错吧？队伍中除了北凡，都一脸懵逼。那个大佬。我知道您很强，但您确定是要去刷三十级的野怪？队伍中一个年龄偏小的男子说道：“他是一个高级射手，但也没有膨胀到可以对抗三十级的小怪。”嗯，北凡点头。柔情男子兴奋了：“大佬就是大佬，果然有远见。”一听，那两位两家脸色难看。这臭脚让你捧的，真切合实际。虽然你是队伍中的 MT， 但也没有必要这么开心吧？那可是三十级怪啊！那个大佬。要不我们刷二十级之下的野怪算了，我怕我们打不过呀。那玩家道：“没事，到时间不用你们出手。”北凡道：“嚣张！”两人本人对北凡还挺有好感的，现在看来也就是说大话而已，一定是想要在会长面前表现一下。会长，你跟大佬说说，别逞能，要是打不过，死在那里，我们可是会掉级的。另一个玩家来到九晴依依身旁劝慰道：“九晴依依一听也很犹豫，他知道北凡很厉害。”但真的厉害到可以刷三十级的小怪吗？要不要问一下呢？问了会不会引起不好的猜想？毕竟我是求着人家来的，要是给他留下不好的印象，以后……九晴依依很是挣扎，但年龄偏小的玩家也跟着劝解。九晴依依只好出于安全，问了一句：“一剑破天，你真的要去三十级的野怪地界吗？”嗯，好，我知道了。九晴依依回到后方，继续走着。北凡没有回头，带队向前。他们已经快到了。再往上就会看见落雪的白天，冰霜哥不灵的刷新地。闻听，那两位玩家一愣，这就完了。我们是让你劝他回头，你这问的是啥？也太不负责了！完了完了，会长坠入爱河了。两人脸色堪比便秘，一嘴的蜡黄。第七十九章一拖四，快速升级。到了，历经三十多分钟的赶路，他们终于到了。主城外范围又广又大，三十分钟还是北凡方向感比较好，要不时间还会拉长。看着前一刻还绿油葱葱的丛林，下一刻却来到了满是飞雪的雪地。一直只熟悉的哥布林在游荡，深蓝的肤色，高大的身体，这不是哥布林废墟的野怪吗？年龄偏小的玩家道：“呃，好像有些不对劲。副本里的哥布林没有他大，而且这属性也不对。卧槽，这属性我们怎么打啊？血量六千加，攻击还高的离谱。这……”柔情男子也是眉头一皱，这血量都快赶上他两倍了。一瞬间，所有人的目光都集中在了北凡身上。为了节省时间，北凡也不墨迹：“你们在后面捡装备，我一个人刷就行。”“你可以吗？”九晴依依有些担心，而这都被柔情男子看在眼里。大老粗的他也明白了会长的心意，就是那野怪生命那么高，你一个能行吗？别逞能能啊！是啊，我知道你想在我们会长面前表现一下，但也不能被恋爱冲昏了头脑啊！我们的等级也不是大风刮来的。那两位玩家一见北凡要单独行动，直接把心里的担心说了出来，也不管话好不好听，但言语中满是对北凡的不信任。同时，听到两人言语的九晴依依本来是非常生气的，他俩可是自家工会玩家，对北凡的不尊重就是在藐视他的威严。可刚准备发作，却听到后半段的话语，他一下子红了脸。一剑破天这么做是为了吸引自己的注意吗？九晴依依不禁偷瞄了北凡一眼，意想中的尴尬并没有发生，相反的却是不悦。完了。猜错了，那俩该死的家伙惹得一剑破天不悦了。北凡看了那两人一眼，思索了片刻，还是放弃了与其争辩的想法。流程省掉，还是直接打脸吧。
，没有什么比实际行动更加有效果封住质疑你的嘴。哎，你怎么不听劝啊？你别害我们啊！柔情，你快上去拉住他，这里也怪这么多，他要是死了，我们怎么回去啊？那两人一见北凡不停劝阻，更加急了。柔情男子不为所动，不知怎么，他就是很信任一剑破天，背影坚决，果敢，就跟第一次相遇一样。那两人依旧在不断叽叽杂杂。可下一刻，两人长大了嘴巴，满是不可置信，秒杀了，轻描淡写的一剑，一只冰霜哥布林就刺倒下。叮，恭喜您经验值加四百，队伍加成加八零。叮，五个人的队伍，每个人都收到了来自系统的提示，他又变强了。九晴依依双目放光，柔情男子更是反应过来，激动的跑去大佬，我来摸尸吧，你忙您的。柔情男子接过北凡的下意识动作，北凡起身点头。如果有人帮他摸尸，那再好不过。虽然他之前告诉他们舔包，但做不做又是一回事。如果不做，他还是要做的。蚊子再小也是肉，浪费是可耻的。赵哥，我们刚刚是不是冒犯了大佬？好像是。那怎么办？大佬不会记恨我们吧？应该不会吧。一想到之前两人对人家说的话，他们的脸就热得发烫。这强的也太离谱了。他们也没有想到啊，傻愣着干什么？还不快去做事？没看到。柔情忙得不过来了吗？九晴依依冷声道：“那两人问题，身体一哆嗦是，是，会长，我们这就去。头一次能舔到手抖，而且节奏还跟不上。”北凡再次刷新了柔情男子的震惊。一走一过，剑光闪烁，尸体倒下，一套动作行云流水。最重要的是，这攻击也太高了吧？不能说是高，变态都不为过。他现在的攻击，该不会一剑秒了他吧？一想想，柔情男子满是激动。柔情哥，我们来帮你了。两人跑到一旁的冰霜哥布林身旁，熟练的开始摸尸，一脸微笑。有眼无珠的家伙，柔情男子低喃了一句。北凡也回头瞥了那两人一眼，没有说话，继续着他的杀怪大业。九晴依依踮着脚走来，跟在北凡身后，看着对方舞剑、杀怪，很是享受。好像做他背后的女人好像也不错哎。你要是没事，也可以帮他们一下，毕竟四个人也能轻快一些。北凡注意到了身后的九晴依依。一剑杀了野怪后说道：“九晴依依一脸黑线，人家想做他背后的女人，他却想着要我干活，错付了，终究是错付了，好吧？怎么感觉他不是很开心的样子？是我说错话了吗？”北凡摸不着头脑，继续着杀怪大业。叮，经验加四八零。叮，经验值加四八零。我摸到装备了。忽然，被叫做赵哥的玩家大喊，他的声音一下子把所有人都吸引了过去。可等北凡看到是一件白板装备时，索然无味的继续杀怪。白板他真看不上，还以为啥呢？赵哥，你小点声，没看见大佬在杀怪忙得很吗？你这么大声会影响到大佬的，一点公德心都没有。年龄最小的玩家说道。赵哥被说的面红耳赤，之前两人还统一战线的，现在却反过来把自己一通说。赵哥当时就不乐意了，想要反驳，可看见远处那忙碌的背影，他只能小声的说了一句：“小李子，你给我等着。”小李子此时已经摸尸摸到了手软，从来没有这么开心过，也没想过升级会这么简单，所以他刚刚一激动就说出了那番话。不过他也不后悔，如果说两句好话，舔到这位盖世大佬，那么他以后还会怕赵哥吗？哼哼，可惜他想瞎了心。北凡压根没理会他。叮，恭喜您等级提升。叮，恭喜您等级提升。叮，不一会，五人除了北凡都提升了一级。四人都感觉升级跟坐火箭一样，这要是他们组队刷，没个一上午根本不可能。可在大佬的带领下，一拖四，竟全部提升了一级，太变态了！第八十章，财大气粗的柔情男子，等级提升了，北凡与九晴依依的约定也就结束了，因为对方付的铜币也只是一次性的。九晴依依也知道，等级一到，双方就会离开，但没有想到这么快。虽说快很好，但总感觉缺失了点什么。既然你们都升了一级，那我也该离开了。”北凡道。闻听，那两位立即不愿意了，委婉的说道：“大佬，再带我们升一级呗。”“是啊，大佬，求求您再带我们升一级呗。”“带你们可以，但是得付钱，我的时间也是很宝贵的。”北凡道。此次带人是九晴依依给他两万铜币，他才来的，而且目的只是带他一人升级就可以。但北凡很慷慨，直接带了四人一同升级了，可以说良心商家了。九晴依依也知道，可是他没钱了。之前买北凡的那两件黄金武器就花了十多万铜币了，啊，还要钱，嗯、啊，一下子
，那两位玩家就蔫了。他们只是工会精英玩家，哪里有钱？就算有，也没有这么多啊。虽然不知道会长给了多少，但一想就知道不菲。这升级速度，多少都物超所值啊！大佬，多少钱一节？柔情男子忽然说道：“两万铜币。”北凡道：“好，我给。”嗯，嗯，三连懵逼的看向对方。九情一一惊异到柔情，你有铜币？柔情男子尴尬一笑，掏出了一个包裹，递给了北凡，攒了点个人小金库，心思以后能派上用场。北凡接过，掂了掂，感觉差不多，就收了起来。你的小金库，该不是你克扣工会的吧？九情一一紧盯着他，会长，你可不能这么说啊！我老柔可不是那种人，铁骨铮铮的汉子，做事光明磊落。柔情男子慷慨激昂的说道：“我老赵信你，我小李子信你。”两人又再次的统一了战线，反正谁让他们升级，谁就是大哥，管你钱干不干净。好了，既然钱到位了，那就开始吧。北凡道：“好的，大佬，我的魔石龙爪手已经准备就绪了。”俺也一样。见这样，九情依依也不好说什么了。一行五人又开始了升级大业。另一边，天月城内，一个商人闲来无事瞎溜达，这两天也没有啥信息，一会汇报点啥呢？强化商人很是忧愁。要不到时间再编一点算了，反正他也不知道。你可真是我的好子民，你就这么报答我的？冷傲的声音传来，天月城主的声音在他耳边回响。强化商人被吓了一跳，僵硬的身体瞬间回望，街道上除了 NPC 就零散的玩家，哪里有天月城主的身影？但那声音他没有听错，一定是城主的音律。别找了，我不在这里。天月城主道：“千里传音，难道？”强化商人再次一震，说不出的震惊。叫你跟踪一个人，你都办不好。你说要你还有什么用？城主大人，您可不能这么说啊！他老出去，我能怎么办？我实力低微，也不能跟着出城。强化商人哭惨道：“好了，你别跟着那家伙了，他成长的是挺快。你去做好你的本职工作，回头等我出关了，我再交给你一个新的任务。”天月城主传音道：“闭关？难道您要突破五阶了？”强化商人一惊：“不该问的别问。”天月城主说完，声音也随着消失了。强化商人震撼，这才多久，他就要突破五阶了。主城一头，个别的几个玩家组成一队，嘟囔着：“这主城也太破了，连个强化商人都没有，就是太落魄了。”也不知道哪个叫一剑破天，为什么来这里？呃，天月城好像有强化商人，我之前好像看到过，在哪里？其他玩家目光集中在了那人身上，那人紧张到我也不知道在哪。那个强化商人好像没有固定位置，你该不是在骗我们吧？我看他就是在说谎，敢骗我龙傲天，找打！兄弟们，干他！说着，几人就将那人瞬间撂倒，一顿拳打脚踢。大家都没有动武器，所以不会被系统制裁，标记红名。啊！那人趴在地上，不断惨叫。忽然，他抬头看向一个熟悉的人，向他们这边走来。待对方靠近后，他大叫：“强化商人！强化商人在那边！”砰！砰！砰！还想骗我们？看打！嗯，谁在叫我？路上，强化商人四下观望，但他就看见了一群暴徒在揍一个玩家，跟他之前坑人也有几分相像。算了，这是遇到同行了，还是不掺和了。我应该在哪里定位？得找个人多的地方才行，要不不好坑，赚钱啊！继续向前走去，殊不知人群中挨揍的人挤出人群冒出头，正好看见离去的强化商人，满眼绝望。日上三竿，一处落雪之地。北凡已经略有疲惫的将最后一只站着的冰霜哥布林杀死，唰的一下，九情一一升级了，终于完事了。还加中吗？北凡看向人不貌相的财主，柔情男子，啊，不加了，不加了，没钱了。柔情男子尬笑，一旁的九情依依已经有杀人的目光了。不为别的，柔情男子这钱一定跟工会脱不开关系，后者也好像有点理亏的样子，不与九情依依对视，一点也没有之前铁骨铮铮的意味。另外两人却没有这些烦恼，开心的要死，只因他们也榜上有名了。虽然是百十名开外，但那也是世界总人数的排名，怎能不激动？你要走了？九情依依有点不舍，不走干嘛？等你们白嫖啊！北凡白了他一眼，独自离去。至于他们怎么回去，他就不管了，反正现在四周还没没有野怪刷新，很安全。掉钱眼里了？九情依依之前还以为北凡不在乎钱，现在他才知道是他看错了。哼！大猪蹄子，帮硬就知道钱钱钱。会长，你的心意好像大佬没看明白，要不你直接表白吧？柔情男子道：“谁喜欢他了
，还是先说一下你这四万铜币的哪来的？九晴依依杀人的目光看向柔情，后者一哆嗦，我我嘴怎么这么欠呢？这下引火烧身了。第八十一章三大排行榜，傲视一生邀约。提示：武器排行榜开启，个人财富榜开启，个人整体装备评分开启。提示：您的装备已上榜，是否隐藏姓名？隐藏。提示：一连好几道提示在北凡耳边响起。他都默认了隐藏，系统现在也真是的，更新都不提前告知，直接一个提示，一点不给玩家准备时间。榜首拉开，武器排行，第一名 LV 2 0屠戮之刃钻石级加15姓名隐藏，第二名 LV 3 0暴风雪灵剑黄金级封装姓名隐藏，第三名 LV 3 0左羽匕首黄金级封装姓名九晴一一，第四名 LV 2 0骷髅权杖奖金级封装。姓名九晴一一，第五名 L V 1 5霸天刀白银级，姓名天下狂舞。卧槽，武器榜首竟然是钻石级的，还强化满级！尖叫！我说的青铜装备咋排到了一万开外了？满级强化，恐怖如斯，就问还有谁？大佬牛逼！不懂就问，前两名是谁啊？怎么隐藏姓名了？我猜是一剑破天大佬。加一，装备怎么还有三十级的？只有我注意到第三名和第四名是一个人吗？九晴一一。好像是个女生玩家，好像在哪里听过。她是九晴工会的会长，我在 6,666 星手村听说过她。原来是一会执掌啊！我说怎么这么厉害？我要加入这个工会，我也要。猫妖之地，九晴依依很满意的看着世界频道的聊天信息内容，选择姓名公开，果然可以大力的宣传自家工会。这不，没一会，自己的好友申请就999加了，都是那些玩家通过搜索添加而来的。柔情哥。你说排行榜第一那个人会不会是一剑破天啊？小李子问道。这还用问？第二估计也是。柔情男子笃定道。隐藏姓名一贯都是大佬们的行事风格，他太了解了，怪不得他能秒怪。原来有钻石级的装备。赵哥道。你们快看，大佬的评分。小李子好像发现了新大陆，震惊大叫。喊什么喊？柔情两人怒斥了那人一眼，随后一同看向装备评分位置。卧槽，牛逼！两人同时发声，远处的九晴依依也瞪大了眼睛。八千多，装备评分：第一名，姓名隐藏八千五百四十；第二名，姓名隐藏一千零六十；第三名，姓名隐藏九百五十；第四名，傲视一生九百四十五；第五名，姓名隐藏九百三十八。第一名落了，第二名足足七千多，那得有恐怖啊！柔情男子不敢想，他知道大佬很恐怖。但没想到，已经把他们这些玩家落了如此之多。看着自己可怜的六百多评分，他汗颜。亏他还想追赶大佬的脚步，这连脚后跟都看不到。傲视工会，傲视一声呆呆的看着榜榜上的信息，久久没有说话。老大，第一名应该是一剑破天吧？傲视王者心中不愿相信，但除了他还能有谁？不知不觉，与他的差距竟落了如此之大。此人的天赋绝对在 SS 甚至 SS 之上。这一刻。傲视一生终于确认了，他并惊讶对方能获得钻石级装备，因为他也有一件，只不过不是武器罢了。惊讶的是，他竟然可以把一件钻石级装备强化到加15满级状态。要知道加十以后，成功率不足 20% 失败就得重来，一次花费强化时就是50如果没有强大的天赋支持，想要将一件钻石级装备加15最低的7 5五 W 铜币，而这还是一直不失败的结果。但凡失败一次、两次，成本都在成倍的增加。现在游戏真实化，试问那个大公会能做到？就算他们傲视公会，龙国现实有名，现在也做不到尝试将一件钻石级装备加十五，即便满级状态属性异常可观，可见对方的天赋多么强大。你那是不是还有个秘境卷轴？傲视一声问道。是啊，还有一个跟银币有关的。傲视王者如实道。那个秘境卷轴是多少级开启的？二十级。我知道了，准备一下，今天可能会下秘境。傲视一声道：“大哥，我们才14到15级，还达不到开启副本的条件啊。”傲视王者说道：“我知道，我们开不了，但有人能开。”您是说一剑破天？傲视王者犹豫道。傲视一声点头，没有再说话，而是打开了聊天信息，开始联系起了一个人。我这有个秘境，里面有大量银币的，有兴趣一起吗？对半分。收到消息的第一瞬间，看到名字，傲视一声，北凡一愣，有点奇怪，这才刚加好友。就请人帮忙了，他还真不客气。里面能有多少银币？不知道，不过应该不少。
。傲视一生如实道：“好，翻位置吧，我过去。”北凡想了想，放弃了迈入石头洞副本的打算。副本一直在，秘境错过了可就没有了。而且对方开的条件很诱人啊，五十五分成，秘境很难吗？还是说，傲视一生故意给自己示好？他不得而知，反正去了就知道了。二十多分钟。荒废的一处杂草之地，傲视一生和傲视王者在那静静的等待着。这里远离主城，很是安静，周围也没有玩家，所以很适合开启秘境卷轴。否则动静太大，以免被有心之人惦记。因为秘境卷轴开启会形成一个时空隧道，这隧道会一直打开，直到进入者出来或者死掉才会自行关闭。看着北凡一步步走来，傲视王者说不出的感觉。之前还是敌人的两方，现在却聚在了一起下秘境。恭喜三榜有名。傲视一生一笑，都是一些虚名，不用在意。北凡笑道：“足足落了世界各地天之骄子七千家的评分属性，可不全是虚名。”傲视一生道：“言归正传，为什么要叫我来下秘境呢？你们不可能过关不了吧？”北凡道：“秘境需要二十级才能开启，而且叫你来也算是给过去道一个歉。”傲视一生道：“拿出了那个秘境卷轴，递了过去。你不怕我拿了，自己用。”北凡目光有神的看去。你不是那种人，就算是我们傲视工会也不差一个秘境卷轴。傲视一生依旧微笑，哈哈，那开始吧。第八十二章，粉色诱惑。秘境卷轴拉开，时空隧道打开，三人依次顺序进入了其中。而在这，他们进去不久，远处一个黑影从前行中退出，正是魏安祥。一剑破天，呵呵，我让你们有去无回。打开系统在带的进化保存功能，将时空隧道位置发到了世界频道里。配上文字，哗然间，这条信息就被挤了下去。大家还都沉浸在对三大榜首的人揣测中，谁会看进话里的内容？操，这帮沙比玩家把我消息都挤没了！魏安祥大骂，血压一下子都上来了。好不容易得到这个机会，他怎么能错过？一连又发了好几次，又都被挤下去后，他没有放弃，但还是不行后，魏安祥整个人像是发了情的星星，气得纷纷的。曹，曹，曹，曹，曹。沃日，你老母，这样下去不行，我得想个办法。看诊不断滚的信息，上面都是有关于一剑破天的。现在大家都纷纷猜测，装备评分第一就是一剑破天。虽然没有真凭实据，但大家都默认了这个答案。有了，魏安祥灵光一现，把标题改成了“想知道一剑破天怎么变强的吗？”进入这个秘境，你就知道答案。D X X X X X， 果然这么一发，立即有了效果。这次没有那么容易被挤掉，反而。让大家顶了起来，真的假的？你不是来蹭我的关注的吧？你以为开直播呢？这是游戏世界，有个屁的关注！哎，这位置不是我们天月城吗？一剑破天大佬在里面吗？秘境，这是秘境，我知道，我见过。大家快去啊！就算里面没有一剑破天大佬，也会有大量机缘的，搞不好可以一飞冲天的，还是有识货的嘛。魏安祥点头一笑，事情总算是接上了正规，世界频道里聊天渐少。估计是那些玩家已经往这边赶来了。与其同时，其他主城的玩家也得到了信息，有心想去却没有入口。大哥，我觉得现在可是个好时机。YD 鬼王道：“什么好时机 ？”YD 阿三道：“世界频道里说的那个秘境隧道，跟咱们手中的卷轴应该是一样的。而且刚刚你也收到了指引，可以提前打开卷轴无视卷轴的要求。也就说，这个秘境通道不止一个。” YD 鬼王解释道：“你的意思是？” Y D 急急没有听明白，但 Y D 阿三听明白了。你想要趁机打开隧道，让咱们的主城玩家也一同进去分一杯羹吗？能不能分到一杯羹不说，不过可以削弱一下一剑破天的实力。如果里面真有机缘，你想那些玩家会不会疯狂 ？Y D 鬼王坏笑。此刻 Y D 急急也算听明白了。老鬼，要坏还是你坏吧 ？Y D 阿三沉思，这行为有点损人不利己啊。大哥，你也不用过多犹豫，以我猜测。这个东西，其他主城的玩家指定也会有一个。Y D 鬼王道：“你怎么知道 ？”Y D 急急疑惑：“猜的，要不这个秘境卷轴为什么他们那边刚开启，我们这边怎么就有感应了？而且还可以打破二十级限制，直接开启。依我看，这秘境就是个坑，让大家内斗用的。” Y D 鬼王分析道：“说者无心，听者有意。” Y D 急急震惊了：“要你这么说，还真有可能。事实上也确实如此，在北凡他们刚进入秘境中。”没走多久，就看见天上壁垒处一块通道打开，走出了一位迷迷糊糊的玩家，一身装备，一看就不是凡品。紧随其后，那道隧道又有好几个人走出，看着瓦蓝波纹的天空
，很是奇怪。说好的机缘呢？你们看，下面有人。后来的人视线集中到了北凡三人，后者也很疑惑。傲视一声，眉头一皱，看向傲视王者，这是怎么回事？我也不知道啊。卷轴上也没写其他人也可以进来啊。傲视王者不解道，一脸无辜。北凡看向四周，一片空旷的黄白场地，天上波纹荡漾，下面则是土泥石铺成地面，足足有一千米长。围城的地界，仿佛一个天然斗场，就等着猎物的上钩。这根本不是一个秘境，而是为了玩家而准备的陷阱。下一刻，仿佛印证了北凡的猜测，地面霞光散出，三人沐浴在这霞光之内。后进来的玩家也看到了，纷纷露出了贪婪的目光。那是神器，极品装备吗？粉色的光光芒从奶霞光中冒出，冲天而起，整片天空跟着色变。天不再蓝，变成了猩红。地面也化作了拥有历史过往的血般红石，四周更是时不时发出诱惑人的音调。在这片空间下，那道粉色的光芒异常醒目。进来的人都是精英玩家，世界前名列前茅的强者，自然认出了此物的不凡。普通装备白色、青铜、绿色、白银、银闪闪、黄金、金色、钻石摧残、粉色，极有可能是史诗或是传说，更甚可能是神器。神器啊！玩家纷纷痴迷的看去，粉色光芒中。一件物品从光速中飞起，悬浮在空中，引发瞩目。北凡三人也不意外。傲视王者激动到：“那装备一定不凡，大哥！”傲视一生也明白，他为了保持手心，都出汗了。只有北凡眉头紧锁，一种不好的感觉越来越清晰。尤其是他们离这件装备还最近，一下一刻，粉光耀眼夺目，炸裂四射，所有人都赏花了眼。这让玩家更加确信了心中对神装的猜想：“那是我的。”一个玩家未等的装备落下，就冲了过去。一见有人冲出，其他玩家也发了疯一样拔地而起，谁也不服谁。此时，玩家已经进来好几十人了，所有人的眼中再也没有了一件破天大佬，只有那不断散发诱惑的粉色装备。大哥，怎么办？那些家伙要抢！傲视王者已经默认了那件装备是他们傲视的了，紧张道：“毕竟他们离这件装备最近，也最有机会拿到，因为……”那件装备已经开始向下落下了，一剑破天，你有什么想法？关键时刻，傲视一生还是要问一问这位的意思。如果对方要不答应，他也知道这装备他不好拿。想要你们就拿吧，我就不要了。这地方给我的感觉很危险，我得先撤了。说完，北凡头也不回的离去了。第83章史诗级装备。北凡这一行为把二人整不会了。神器，他不心动吗？傲视王者惊讶，既然他不要。那大哥，我们收下吧。傲视一生本来还挺想要这件装备的，但看见一剑破天走了，他心里的贪念出现了动摇。一件极品的装备对玩家意味着什么？没人不知道。可就算是这样，一剑破天还是选择放弃走了。是害怕那些快速奔来的玩家吗？几十人对他能有威胁？就算有，问题也不大吧？这可是一件未知的极品装备，他怎么会这么轻易放弃？还是有着其他原因，他不得而知。大哥。那些玩家要来了，傲视王者一直注视着那些奔来的玩家，如饥似渴的模样，好像要吞了他俩。傲视一声，心一横，做了决定，这件装备他要了。佛珠滚动，一声狼啸和虎声咆哮而出，两只野兽从傲视一声身前涌出。好，一声虎吼，威震八方，把赶来的玩家都吓了一跳，脚步一顿，但转眼就被天上那已经快要落下的粉色光芒所吸引，害怕一闪而逝。贪婪占据心神，再次冲了上去。数十人气势如虹，拿出武器，杀气逼人，势必要杀死挡住他们夺取极品装备之人。会长，一场大战无比避免了。傲视王者长剑一出，做出战斗准备。傲视一生表情严肃，但也没有过多紧张，而是理智的看向头顶。那装备距离他不过五米左右，他没有时间再等下去，纵身一跃，跳到了受宠，从云虎之上，后者身体一动，傲视一生借力向天一跳。数米拔高，一把抓住了那件装备，是一件戒指。傲视一生瞄了一眼属性品质，史诗级。果然，他赌对了，这果然是一件极品装备。傲视一生瞬间将其收起，而随着装备被拾取，那粉色的荒芒也消失了。一瞬间，所有的玩家都锁定了傲视一生二人身上，把装备交出来，否则你们不可能活着离开这里。见者有份，快将装备拿出来，限你三个数，否则我们可要进攻了。傲视王者没有理会那帮家伙，而是看向会长大哥，拿到了。嗯，那我们杀出去吧。傲视王者大喜，恐怕杀不出去了。傲视一声摇头，看向远处。
。傲视王者顺着目光看去，四周天际一道道时空隧道打开，走出了数百上千的玩家。他们先是一猛，但视线很快就锁定了下方的一群人和围在中间的傲视一生二人。怎么突然来了这么多人？傲视王者吞了吞口水，这下不好办了。没事，大不了死一次。这件装备品质很高，等出去鉴定了一定很不凡。傲视一生道：“跟他们废什么？直接把他俩杀了，装备爆出来不就好了？”对，杀了他们！冲啊！有人带头，其他人也跟着冲了上去。远程输出，近战与傲视一生的受宠站在了一起。战斗打响，一片很乱。傲视一生的受宠灰狼瞬间就融化了。这些玩家并非普通玩家，能来到这里的都是到达主城的精英玩家，实力和天赋都远超普通玩家。所以，就算排行靠前的傲视一生，也只能暂避锋芒。我杀了你们这把杂碎！还敢抢我们傲视的东西？傲视王者大骂的冲了上去，前脚刚威风几秒，下一刻他就被淹没在了火焰球之下。就算他有近三千的血，也没有抗住那些精英法师玩家攻击。几秒，草，什么垃圾！就这，快集中最后那个家伙，装备在他手上。瞬间，傲视一生也无可奈何，在自己强大的丛云虎被集火秒了后，他也死在了当场。不过，他的丛云虎也换掉了两个迫切的家伙。咚！当傲视一生死后，一个粉色刺眼的装备从他身上掉了出来，还未消散的灵魂体，傲视一生大叫：“草，不是这么摔吧？”回到复活点的傲视一生一脸阴沉，站在一旁的傲视王者忍不住问道：“会长，那件装备啥样的？我看看。”而就在他问完后，一道仿佛要杀人的目光看向了他。傲视王者呼吸一停，笑容消失：“那件装备掉了。”草！那会长，我们快回去吧。那时空隧道。可能还没有关，傲视王者反应过来，着急道：“傲视一声闻听，立马冲了出去。”傲视王者紧随其后。不一会儿，等他俩到达那个时空隧道口时，只见北凡孤零零的站在那里，哪里有时空隧道的影子？隧道呢？傲视王者大喊，情绪激动。傲视一声也紧张的看着北凡。很显然，关闭了呗。啊，关闭了，那装备岂不是拿不到了？傲视王者大叫：“嗯。”装备不是被你们拿到了吗？北凡诧异，掉了。傲视一生咬着牙掉了。啊，你们点也太背了。北凡道：“一剑破天，你少在这说风凉话。”傲视王者大怒。傲视王者，注意你的语气。傲视一生呵斥道。傲视王者脸色涨红，也意识到了这不是以前，他们跟一剑破天不再是敌人。对不起，刚当时我语气太重了。没事。北凡摆了摆手，既然秘境没了。那我就走了。北凡转身离去，傲视一生还是忍不住心中的好奇，问道：“你当时为什么不抢一下那件装备？难道你看不上吗？”“那倒不是，极品装备，谁不想要？”北凡道。“那是什么意思？”傲视一生不解。自那件装备出现后，里面的异象就变了，感觉危机四伏，所以我就放弃了。”北凡如实道。当时他就有种再不离开他就出不来的直觉，而且就算是拿到那件装备，估计也留不住。的确，在那件装备出现后，傲视一生也感受到了里面空间的变化，但他并没有看出有什么奇怪的地方。秘境空间内厮杀成片，在傲视一生他们死后，这里就变成了炼狱。那件粉色耀眼的装备气息，只要谁一捡起，就会被杀死。玩家们所有的目光都集中在了那装备上，空气中弥漫着杀机，只需要一个牵引，大战就会一触即发。这不，一个玩家实在忍不住放个屁，噗的一声。大家还以为谁放了个技能先动手了，不管三七二十一，火力都集中到了距离装备最近的玩家身上。第八十四章，好大的荔枝，火花漫天，剑矢如雨点般落下，尸横遍野。而那件装备依旧是那么醒目，永远都在最显眼的地方。直到战到最后一刻，一个胜利者站在那里，手握这件装备就要离去时，忽然发现回去的通道都没了，四周变成了一片血茫茫的世界，地上满是尸体。他孤独地拿着这颗戒指，忽然笑了，但他笑得很凄惨。他好像知道了这个秘境存在的意义。另一边，告别了傲视一生二人，北凡来到了自己的任务地点——二十级副本石头洞。进入石头洞副本，提示：普通级建议五人组队，困难级十人，地狱十五人，噩梦一杠五十。北凡忽略了这些提示，直接走进了副本之中。眼前虚幻一晃，他就来到了洞内。水流洞壁，苔藓横生。地面却不潮湿，平平整整，很奇怪。但北凡目标明确，杀怪。脚步向前，四周墙壁出现了动静
，一只只石头怪从石头壁垒中分解而出。很快，北凡就被数十个怪给包围了。青铜石怪，等级二十，品质普通级，生命值三千六百，攻击力物理二百四十，魔法一百八十，防御物理三百六十，技能硬化皮肤，投石践踏。描述：看守石头洞的野怪因动而生，未动而死。杀死一切擅闯者，属性一般，一剑可杀之。北凡一剑破空，血色大崩落下，杀死了几只。叮，经验值加三百。叮，经验值加三百。石头怪跟其他野怪不同，他们被秒杀后，身体瓦解，化作了石头碎片，沉入了地下。其他青铜石怪见状，纷纷冲来，都化作了北凡的剑下亡魂。所虽然石怪的硬化皮肤可以减免不少技能伤害，但北凡的属性实在是太高了。很快，北凡就清理了所有的青铜石怪，来到了 BOSS 的位置。北凡发现他走到了洞内深处，却没有看到 BOSS， 而是从这个圆形的洞内，四周又钻出了比之前石头怪更大的野怪——石怪将军，等级二十，品质青铜级，生命值六千五百，攻击力物理三百，魔法一百八十，防御物理四百六十，技能硬化皮肤，投石践踏。野蛮冲刺，描述：看守石头洞的石头将军由青铜石头怪进化而成，憎恨闯入者，杀死一切擅闯者。看破，弱点下腹。不得不说，副本的怪属性确实高，都快堪比三十级的野怪了。不过依旧不够看的，你们出来多少，北凡就杀多少。血色大崩，突击杀死几只，上僚之剑挑飞，再度杀死。叮，经验值加四百，经验值加四百。北凡游离在怪物之间。一件件捅着石头弱点位置，不一会儿，这些石头将军都死在了北凡剑下。随着最后一只石头将军死后，隐藏的 BOSS 终于出现了。石头洞大地颤抖，整个洞内晃动剧烈。之前死去的石头怪和石头将军的身体从地面涌出，疯狂的向洞内涌来。一颗颗石块开始聚集，汇聚在一起，不断攀升，一颗挨一颗向上攀爬，最终组成了一个十多米高的石头巨人。北凡张着嘴，看去好高啊！面板。岩石巨子领主 BOSS， 等级二十，品质黄金级，生命值五十零零零零，攻击力物理七百四十，魔法一百八十，防御物理六百六十，魔法防御七百八十，集结满状态属性，技能减伤百分之九十，技能硬化皮肤，火焰免疫，土元素免疫，乱石流，震怒一锤，向天一蹦，描述因石而成。天生石材，得天独厚，有着逆天的本事。石头是他的根本，如果让他将全部石子汇聚身体，他将是无敌的。看着这 BOSS 的属性，北凡一脸黑线。刚刚是不是做错了什么？ 9 0的减伤，这得杀到什么时候？人类擅闯石头洞者，已违背了长久以来的契约，你不知道吗？岩石巨子威严道：“不知道。”北凡心说：“我不进来，任务还做不做了？奖励拿不拿了？好。”那我今天让你知道擅自闯入的后果。BOSS 一怒，双手高举，蔑视着眼前的人类。下一刻，北凡就感觉天好像黑了一些，抬头一看，卧槽，什么时候多出了一块大石头，还那么大一块，悬浮在他的头顶，知道害怕了吧？说着 ，BOSS 巨大的双臂轰向了巨石，顷刻间，巨石就会做了碎石，落下如下雨一般。北凡也不明白，石头碎块怎么做到可以这么碎的，但他知道，这么多石子落下。他不得被活埋啊！大脑快速思考，视线快速扫荡，看见了一处好地方，那里可以躲开这乱流石雨。北凡一个箭步加滑铲，来到了 BOSS 裤裆下，抬头看去，一丝不挂，吊儿郎当的，别说该有的一样都不少。他忽然想吃荔枝了。哗！就在他钻入 BOSS 裤裆那一刻，乱石流落下了，碎石如倾盆大雨轰击着地面，噼里啪啦，足足持续了十多秒钟，技能才得以停止。BOSS 还以为。北凡死在了这一击之下，可忽然感觉下体突然出来阵痛，紧随其后，一股血流从他下方喷涌而出，负 6,530 受减伤影响，负156负 6,530 负 6,530 怒气值正 76% 下体被攻击 ，BOSS 狂怒低头，瞧见了那个人类，你没死，你死了我都死不了。北凡一剑一剑刺着 BOSS 的脚踝。不是他不想砍荔枝，实在是够不着。这 BOSS 太高了，砍脚踝比较省劲。反正伤害都是一样的。
，负一百八十三，负四百六十五，负三百八十七，负六百暴击，一下下的伤害积少成多。北凡不慌不忙 ，boss 不断踩踏着北凡，想要将他踩死，可惜他动作太慢，根本踩不到北凡。想要动手攻击北凡吧，可他又在 boss 脚下一顿瞎晃悠，气得 boss 直跺脚，就是打不到。第八十五章，美丽国诅咒之书，主城两个白种人，一高一矮。用他们有些瘪嘴的英文沟通着，你说的这东西能好使吗？不知道，不过这东西可是我做完隐藏任务换来的，真的假的？就是上次你说的那个可以选择获取5 0 0 W 经验或者一件随机物品奖励的任务。嗯，你放弃了高额经验，选择了另外一个随机物品。说着，高个那人激动了起来，后者点了点头。那人更激动的草，你是不是傻呀？你要是选择了5 0 0 W 经验，现在第一哪有一件破天的位置？他岂能压我们美丽国一头？呃，我也不知道，那家伙那么猛，升级跟坐火箭似的。平复了一下情绪，那人继续道：“好了好了，那你获得什么东西？不是垃圾吧？当然不是垃圾，而且非常的物超所值。你要是看到，一定会惊声尖叫的。什么东西？”一下子引起了高个子的兴趣，看着对方从背包里拿出了一本书和一支笔。书打开，第一页是书的使用介绍，《诅咒之书》。此书无法主动丢弃。除非死亡掉落，如果你有幸识取，那么恭喜您已经被诅咒了。诅咒效果每天都会强制扣掉一级。红明被击杀则会翻倍。主动效果，当使用诅咒之笔在书上写下名字后，就会诅咒对方，让对方陷入不幸之中。高个的男人当看到这个使用效果后，大为震惊，这就是你升级慢的原因。矮个子点了点头，怎么样，不错吧？看着倒是不错，你用过吗？高个子的玩家比较沉稳，问出了关键，用过。对谁用过，效果怎么样？高个子着急道。那，矮个子手指一指一处强化 NPC 旁，不断强化的玩家。操，怎么又失败了？我 TM 上个二就这么难吗？都多少次了？操，第250十次失败，那人崩溃了。边上路过的玩家都不忍直视了，这也太惨了。白庄家二， 2 5 0次没上去，他也太帅了。嗯、呃，这是你做的？高个子惊讶道。嗯哼。矮个男点了点头，没有代价吗？高个子玩家道：“有，使用后我又掉了一级。”矮个子玩家略有委屈的说道：“别的一同时期的玩家都十四到十五级了，他还在十级停留。要知道他可是有着 A 加级的强大天赋。”好，好，太好了，这代价完全可以接受。高个子玩家大喜，当即就打开信息，开始联系自家工会大佬。很快，那么就得到回应，要求见一面。随后。高矮个子二人来到了神主工会的聚集地，见到了美丽国最强工会的会长乱神。会长就是这位朋友，神主会长好。矮个子男有点拘谨，你叫矮冬瓜是吧？乱神看向来人，是我，是我。矮冬瓜恭敬道：“好，那我就特批，勉强你加入我的工会，成为神主的一员。”乱神施舍道，但矮冬瓜并没有感觉到不适，反而很激动。要知道，在美丽国。加入神主可是极为威风的事，之前哪怕是他有着毕加的天赋，也是没有这种资格的。没想到今天竟有如此幸运。边上的高个子玩家还对着他使着眼色，好像在说：“都是我的功劳。”好，带他去了解一下工会管制，然后把那件事做了。乱神意有所指的对那高个子玩家道：“矮冬瓜还没有听明白，就被高个子玩家带走了，留下乱神意味深长的看着二人离去。十级的小白鼠也用不了几次啊，神主工会。”高个子玩家带着矮冬瓜溜达一圈后，来到主城之外。高大几个，你带我来这里干什么？矮冬瓜疑惑。当然是让你使用诅咒之书啊，这里没人不会发现。高大几迫不及待道。可是我现在不能使用了，我已经掉到十级了，再掉就回新手村了。矮冬瓜道。怕什么？级别末了，再升再上来就是了。工会里有那么多大佬，随便带带你，升级还不跟喝水一样？高大几鼓舞道。真的？矮冬瓜还是有点不放心。现在正是着急冲急的时候，怎么有人抽空带我？当然是真的了，别墨迹，快开始吧，我还能骗你不成？是不是兄弟了？高大几不高兴了？好吧，矮冬瓜见其不开心，他也只好点头。神主这么大一个工会，总不能骗自己吧？那你想诅咒谁？当然是第一那个一剑破天了，老大早就看他不顺眼了，总压着我们一头。要不是距离限制，主城不互通，神主会长早就下令踏平他的天月城了。高大几愤恨道。那个等级第一的一剑破天，听到这个人的名字，矮冬瓜也有些兴奋。当然，那还能是谁？快开始吧，
，我好像看他倒霉的样子。”高大几催促道：“好，我这就开始。”矮冬瓜也有些兴奋：“那可是世界第一啊！自己这么快就与对方接触了。”他激动地拿出诅咒之笔，在诅咒之书上写下了一件破天四个字。下一刻，黑色的字迹开始滚动，冒着黑色的墨汁渲染了书页，字迹开始变淡，融入书中。一道黑芒自书页中涌出，流入了矮冬瓜的身体。高大几惊喜地看着，自那黑芒进入矮冬瓜身体后，他就看见矮冬瓜好像出现了痛苦的神色，同时他的等级也开始了掉落。LV 1 0 LV 9没有停止，还在掉落。矮冬瓜也在持续痛苦之中，由最开始的阵痛变成了在地上打滚、张嘴哀嚎。LV 8 LV 7 LV 6 LV 5一直掉到了零级，终于停止了。而矮冬瓜此时已经痛得痉挛，站立都做不到的。一旁的高大几都看傻了，你不是说只掉一级吗？你怎么掉到了零级？还有你在地上打滚是什么意思？很痛苦吗？我也不知道，我这也是第二次使用。操，痛死我了！矮冬瓜支支吾吾的吐息着。再看诅咒之书上面的一件破天四个字也已经消失，取而代之的是诅咒之中。第八十六章，诅咒黑化的 BOSS 血雷天罚怒秒 ，BOSS 血量还剩下 2% 不到，只要再一发技能就可以搞定它了。呼、哦。总算要结束了，北凡心累，历时近半个小时才把 BOSS 的血量磨到1 W， 90% 的减伤是真恶心。血气化间，一剑刺出，血色触碰到 BOSS 脚踝，负 3,500 剑尖血色如核爆一般轰然爆开，负 14,000 致命一击，破万点的伤害瞬间清空了 BOSS 的血条。只见岩石巨子身子晃动，一脸的不甘，晃晃悠悠就要栽倒。北凡立即换了一个位置，免得被砸到。副本结束了。任务物品还没有发现，估计是在 BOSS 身上吧。北凡这般想着，忽然他想起来，这次击杀 BOSS 怎么没有提示呢？经验也没有给。虽然他现在等级被限制，但经验也会增加的，只是处于饱和状态。等他做了那个转接任务，突破上限，他的经验就可以转化为等级了。怎么回事？还没有动静，北凡不禁抬头看去，一愣，只见那岩石巨子竟没有死亡摔倒，反而双目发黑，散发着令人讨厌的气息，并且。之前被北凡砍掉的碎石也开始了悸动，在地上抖动，好像那里发生了地震了一样。北凡内心一沉，有种不好的预感。轰隆，石头洞如坐过山车般抖动，天旋地转，无数飞石也不知道哪里来的，飞速的向 BOSS 身上冲刺。那石头发黑发亮，气息可怕，带着不祥。北凡确信，这种石头石头洞根本就没有。石头洞内再次一颤，剧烈抖动，差点给北凡干吐了。他一个不晕车的人都能整干呕了。可见这石头洞晃悠的程度是多么大！当，北凡将屠戮之刃插入地下，保持稳定，用力抬头，也没移动。陡然间，原本发灰发黄的岩石巨子身上多出了一层黝黑的石甲，黑漆漆的石头不断散发着那种令人心悸的气息，让人不敢靠近。天之眼，黑岩巨子，领主 BOSS， 诅咒状态，等级二十，品质钻石级，生命值200000。攻击力：物理 1,040 魔法 1,180 防御：物理 2060， 魔法防御 2080， 集结满状态属性，减伤 99% 诅咒状态：伤害、怒气、痛苦提升 1,000% 攻击提升 1,000% 技能：硬化皮肤、火焰免疫、土元素免疫、乱石流、震怒一锤、向天一蹦。描述：本是石头洞的主人，却意外受到来自漂亮国玩家矮冬瓜的诅咒。进化为了黑岩状态，提示：因你而生，因你而起，我只想安静的死去。卧槽，血竟然这么多！进化了，诅咒是什么鬼？什么叫因我而生，因我而起？北凡没搞懂，漂亮国玩家的诅咒是什么意思？该不是对方是要诅咒我来的吧？意外诅咒了 BOSS。北凡不傻，一眼就看出了问题。此时的黑岩 BOSS 眼中满是对北凡的憎恨，不断从眼中四肢散发的诅咒让他备受煎熬。人类都是以为你让我遭受到了诅咒的挖心之苦、抽魂之痛，我要将这份痛苦百倍的加在你身上，我要你不得好死。乱石流，北凡头顶黑气汇聚，里面好像有一只只痛苦的亡魂之手在在游动。这黑气不断云集，自 BOSS 体内涌出，眨眼睛就变成了一块黑漆漆的天幕。天幕遮挡，石头洞黑了，天幕粉碎，如黑雨般落下，冒着诡异的气息，让人不寒而栗。这已经超出了正常的技能范围。北凡连挨上一下的勇气都没有，内心好像有一道声音
，再告诉自己，如果触碰到这攻击，可能不会死，但一定会有不好的事情发生。北凡熟练的躲到了 BOSS 脚下，以为万事大吉时 ，BOSS 忽然跳了起来，一下子蹦到了石头洞顶，全身化作了黑色的巨石，贴在了洞顶，好像是502胶粘上了一样。北凡对这招很熟悉，之前 BOSS 用过，只是也没有这么用过呀。连着释放两个技能，他不需要停顿的吗？来不及多想。黑色的天幕落石已经降下，铺天盖地，北凡根本就没有地方躲。这一招之前是会落下十秒之久。北凡不知道诅咒状态的 BOSS 是什么状态，但绝对只强不弱。哎，只能用那招了。北凡叹息，无奈，本来好好的，怎么就变成这样了呢？本来想省个技能，留着给地狱级的石头洞 BOSS， 现在看来别无选择了。北凡一眼望天，直视那黑雨落石，抬手一挥，血雷天法，轰隆。轰隆！一声震天雷动，时间仿佛暂停了一般。只见那已经落到北凡眼前的黑雨石，只需要 0.1 秒就会砸到北凡，却神奇的停在了半空，好像是谁按下了暂停键。下一刻，比之前响彻十倍的打雷声震天动地，在石头洞内回荡。血红色的雷劫，电光石火间，咔嚓落下，负三百一十八，零零零零致命一击，真实伤害。如万刃一道芒，直接将洞顶那 BOSS 击了个粉碎。连请客的阻挡都做不到，深邃道消，化作了星星碎片。就连那诅咒之息也被这雷劫冲散了，消失在了无形之中。轰！雷劫击穿地面，爆炸余波终将到来。北凡首当其冲，受到了这强大的冲击。砰！一股股狂风刮起，在石头洞内翻转。北凡就像断了线的风筝，任风摆布，东吹西卷，生命值不断跳动。负一千五百，加幺幺零零，负一千二百。加幺幺零零，负一千，负七百，一来十几个来回，北凡被一股风吹到了副本门口，终于是停下了，而他的生命也差点被这狂风吹灭了。北凡立即喝了一口大红药，将血量抬了一点，而后依靠自身的血神之力不断恢复着。几息后，北凡又成了一条好汉。叮，恭喜您通关了副本，石头洞将发送世间公告，是否隐藏姓名？不隐藏，这还隐藏个屁，自己都被针对了。明显有人知道自己在刷副本，故意搞的偷袭，要害老子！操！想想北凡就一肚子火，刚刚自己就差点死了。第八十七章：漂亮国的谋划，诅咒之魂。叮！恭喜天月城玩家，一剑破天第一个通过二十级石头洞副本，奖励声望一万，幸运加五，暴击永久挣百分之三。叮！恭喜天月城玩家，一剑破天第一个通过二十级石头洞副本，奖励声望一万，幸运加五。暴击永久挣百分之三，叮！恭喜天月城玩家，一剑破天第一个通过二十级石头洞副本，奖励声望一万，幸运加五，暴击永久挣百分之三。全体玩家，一剑破天大佬牛逼！不说了，膝盖已献上。哥哥，缺女朋友吗？我可甜可咸，吞云吐雾也会哦。大佬，我爱你，么么么哒！楼上人妖滚开，都说了几遍了，大佬不喜欢男的。漂亮国，乱神眼神一凝。神色不悦的看向高大吉，后者连忙请罪会长，这我也不知道是怎么回事。我看着那小子操作的，他还一小子掉了十级，应该是诅咒成功了。那这是怎么回事？诅咒了，还拿了副本手杀？你们该不是去送祝福了吧？乱神不怒则威，直接把高大吉吓跪了。会长，我真不知道啊，是不是中间有什么差错呀？高大吉还在辩解，乱神有心杀了这个废物，但杀了他好像也没有啥作用。盯着他思索，高大吉浑身打颤，不敢多言。他可是知道自家会长的秉性，那可是一位狠毒的主。昨天亲眼看见会长叫人把他的朋友矮冬瓜直接杀死了，只为了将其身上的诅咒之书和诅咒之笔掉下来，可见手段其残忍，切磨杀驴不念旧情。你先下去吧，让掌管诅咒的玩家继续诅咒一剑破天。如果还是还跟上次一样，那就用老办法。乱神道，杀机浮现，吓得高大吉向后退了一步。连连答应，去吧。是，在高大几高退后，又一个人走了进来。看见高大几慌神的样子，他低眉一笑：“大哥。”乱舞道：“嗯，我们的人都来天灵城了吗？”乱神问道：“还差两千多，估计后日就应该全部到齐了。”乱舞道：“嗯，让他们加快点速度，都努力点，不要再把这个世界当做游戏了，我们回不去了。”乱神严肃道：“真的吗？”乱舞也严肃道。现在看来是这样的，还有快点找到那个开启天启之运的家伙，将其杀死，否则可能会影响我们以后要做的事。乱神叮嘱道：“下面的人一直在找。”
不过那小子隐藏的极为隐蔽，就算咱们的 S S 天赋那个玩家也没能找到。不过倒是锁定了一个范围。乱舞道：“哦，哪里？”乱神激动：“天月城，天月城，一剑破天那个城池。”乱神一惊：“嗯。”乱舞点头。乱神此刻大脑疯转，忽然明白了什么。怪不得，怪不得他成长的这么快，原来是他开启的天启之运。我早应该想到的，早应该知道的。大哥，你的意思是，乱舞好像也明白了什么，通知下去，让大家加速升级，把那个体还单都服用，快速冲击。后日我将开启主城之间的时空隧道。乱神道，大哥的意思要开启主城之战，可城主能同意吗？乱舞紧张道，他觉得这事有点太操之过急了。我有办法让他同意，而且现在正是最好的时机，否则杜一剑破天成长起来，那就糟了。而且我听说天月城主已经闭关冲击五阶了，如果让他成功了，那时候天月城的地位必然会提升，以后就更加不好对付了。乱神一脸严肃，他从来没有这么迫切过，只因一剑破天这个人的出现让他慌了神。这可是关系到漂亮国的国运存在。好，我明白了。乱舞告退。随后，乱神又叫了几个神主核心的成员去通知了所有漂亮的强大工会来议会事。漂亮国各大工会的主脑聚在了一起。商议了一场关于毁灭龙国、一剑破天的计划，而这一切，北凡都不得而知。他还在清扫着任务物品。叮，恭喜您获得钻石级装备——诅咒之魂耳环。叮，恭喜您获得黄金级装备——吞天巨剑。叮，黄金装备——壁垒胸甲，岩石套装之一。叮，黄金装备——壁垒护腿，岩石套装之一。叮，白银装备——碎石之腕。叮，白银装备。乱舞，弓弩，叮！恭喜您获得青铜装备，碎玉之剑，叮！恭喜您，铜币加 1009， 银币加 36， 叮！恭喜您获得诅咒之心，被诅咒之神污染的心脏，里面含有一丝诅咒之神的部分力量，服用有 0.001% 几率获得诅咒之力，并有 99.99% 受到诅咒效果，叮！恭喜您获得岩石印记，普通级。注：岩石印记一共分为四种，普通、困难。地狱、噩梦，当集齐这四种，你将打开石头洞隐藏的秘辛。叮，恭喜您获得一件任务信件。第一次开荒石头洞，爆率相当可观，再加上北凡的超高幸运，可谓是大爆特爆，钻石级装备都爆出来了。再一进化，那不就是史诗级了吗？史诗级装备啊，想想都激动。拾取所有物品，北凡立即返回了主城。进入主城，他没有第一时间去交任务，而是来到了法拉利这里。鉴定装备，诅咒之魂，法拉利一见北凡，就等于看见了财主一样，热情的很。这位勇士，您又来了，这次是准备鉴定什么级别的装备？法拉利可是知道，这位勇士的不凡，出手就非常阔绰，巨有钱，而且装备品质也极高，黄金级。哎，北凡忽然发现，这个 NPC 好像不一样了。法拉利，高级鉴宝师，鉴宝最高提升，装备属性几率 35%。附加属性 10% 附加技能 3% 幸运二，你鉴宝能力提升了，嘿嘿，被你发现了。自从上次帮你鉴宝后，我突然奇想，就提升了。法拉利不好意思道，看着北凡的眼神也带有感激。除了北凡颇高的声望，还有北凡确实是他的贵人。恭喜恭喜，北凡抱拳。法拉利也同样礼貌回应，不知这次是要鉴定什么级别的装备。第88章怒喷的法拉利，黄金级的。法拉利有些期盼。北凡摇了摇头，他现在有黄金装备，还有四个，算上 LV 3 0级的暴风血灵剑。但他现在还不准备先鉴定黄金装备，先把诅咒之魂鉴定完了再说。法拉利一听，不是要鉴定黄金装备，还以为对方鉴定黄金级之下的装备，有些失望。不过很快就释然了。想想也是，黄金装备多么稀有，怎么会一人拥有好几件呢？拥有一个都是烧高香了，甚至有些人一生都没有见过黄金装备呢。例如他。要是没碰见北凡之前，鉴定最高的也就白银装备。我这次准备鉴定是一件钻石级装备。北凡话语一落，法拉利下意识道：“你说什么？什么级别？钻石级？有什么问题吗？”北凡诧异，法拉利表情激动地抱住了北凡：“你说的是真的？他这辈子都没有见过钻石级装备，怎么能不激动？”北凡搞不懂他这么激动干嘛，直接拿出了那件诅咒之魂耳环，交给了法拉利。后者一脸激动地看着手中的装备。激动的落下了眼泪，不至于吧？北凡不忍直视，他虽然也很开心，但也没像法拉利似的。
这有点太夸张了吧？那件装备可是我的，搞得像他的似的。你不懂，我这辈子鉴定了几十年的装备，第一次见钻石级的装备，实在是法拉利有些不好意思的，一阵语塞。实在是不知怎么感谢你好了。感谢倒是不用，你帮我鉴定出好属性就行了。”北凡淡淡道，“这你放心，我一定会尽全力的。”好。鉴定是需要时间的。北凡交了定金后，直接回到了古三旬这里，将信件交给对方。后者看完，面无表情，呆愣在原地，好像电脑死机不吭不响。北凡也习惯了，上次这老头不也这样吗？等待了一会儿后，叮，恭喜您完成任务，危险升级，奖励经验1 0 0 W， 破技支持一个，一共三个。哦耶，到手了，一会就把十字切割扣下来学习了。那个技能伤害本来就高，精通后应该更厉害。先去进阶吧。等你实力提升了，我还有更重要的任务交给你。”古三寻道。“好。”北凡也不墨迹，直接离去，回到了法拉利这里。此时，对方还在一本正经的坚定中，也不知道哪来的魔法轨迹，自一个物品中冒出，进入装备之中。奇妙又玄奥。既然他还没完事，北凡先把十字王界的十字切割卸下，学习。叮，使用成功，破技支持一。叮，学习成功，十字切割因职业原因。升级为血十字斩，对血十字斩进化。叮，进化成功，血十字斩进化为二阶。血十字斩二阶，血气挥发，快速五件，对前面两件范围内的敌人造成力量星号五零点的伤害，百分之五十的几率使对方进入流血的状态，流血效果每秒承受力量星号时的伤害，持续三，冷却三秒。还行，并没有预想中的那般厉害。北凡抬眼见法拉利快完成后，他放弃了把血影扣下来的打算。这个技能暂定还是算了，弱点破绽还是很有用的，别再扣下来，变了质。又是一会儿后，法拉利越发卖力的鉴定着，终于一道金光冲起，璀璨耀眼，把周围其他路过的人都吸引了过来，纷纷想要观看。好了，法拉利有些疲惫，但很开心的说道：“如果北凡此时再看，对方的鉴宝等级又提升了一截。”但北凡没有那个时间，收起了装备，快速离去，要不一会就被这群玩家给围上了。要不是他的姓名隐藏了，这些玩家一眼就认出他来了。追寻无果后，那些玩家也慢慢散去了。北凡也舒了一口气，他并不是害怕那些玩家会对自己怎么样，但才不露富还是很有必要的。法拉利还在高兴着，为自己自豪。老子爷也是鉴定过钻石级装备的人了，看以后那些同行还谁敢瞧不起自己。哼！忽然，法拉利想到了什么，惊到卧槽，他不是没把尾款给我，跑单了。法拉利下四下看去。那还有北凡的身影，法拉利兴奋的脸瞬间拉了下来。操！一时高兴，忘了钱的事。操蛋！大师，见个装备。就在这时，魏安祥忽然走来，拿出了一件白银装备。但在气头上的法拉利瞥了他一眼的装备属性，直接怒道：“不见，你找别人见去吧。”哎，你不是鉴宝的吗？你为什么不见？魏安祥脸色一冷：“我说不见就不见，你哪那么多废话？”法拉利心情不悦，气得转身回到了自己的位置。这话可把魏安祥气够呛，腰上的匕首寒芒一出，就要动手。怎么想对我动手？来啊！看成魏不把你抓起来，乱刀砍死！以儆效尤。法拉利也是不服软的主，怒怼道：“你 T M 找死！”魏安祥杀意四伏，咬着牙：“来啊！要动手直接来啊！我怕你啊！”法拉利怒吼。魏安祥胸口被气得内心狂跳，但最终还是放下了匕首，可眼中的杀气依旧存在。你最好别出天越城，否则我让你后悔活在这世界上。说完，魏安祥转身离去。殊不知，他挨骂都是拜北凡所赐。但法拉利听到自己威胁，直接破口大骂你 ：“T M 装 J B 啊！一件破白银装备，老子就不不给你鉴定。怎么了，小瘪三？你记住了，再来老子也不给你鉴定。”草！这一骂就是一分钟，直到魏安祥身影彻底消失在了这条街道。其他玩家都傻了，这 N P C 脾气这么冲吗？谁知道呢？白银装备都看不上。不应该，昨天我还让他给我鉴定的青铜装备，也不这样。众说纷纭，法拉利骂完后，心情好了很多。虽然损失了一些铜币，但出了一口恶气，还好。呼，这是谁惹到你了？咋发这么大火呢？忽然，一道声音从身后传来，熟悉的味道让法拉利身体一震。他立即转身，看见了北凡一脸的微笑。你还敢回来？刚消气的法拉利瞬间心火再次被点燃。第八十九章，清北平下跪。涅盘之心，怎么？我回来还有错？你尾款不要了吗？要是不要，我现在就走。北凡笑道。后者一愣，他是来给钱的，不是故意逃单。
，好像整误会了。法拉利脸色顿时来了个180度的转变，见笑着要，哟，怎么会不要呢？我还以为你不回来了呢。怎么会？刚刚我只是忘了，你也是不提醒我一下。北凡道，我这不是也忘了吗？法拉利尴尬一笑，他之前还冤枉人家来的。好了，我走了。结清了，北凡这回真走了。慢走，下回记得还来我这啊。法拉利兴高采烈的摆手，不舍得送走财神爷。而刚刚看到法拉利发火的那些玩家，则对他嗤之以鼻。NPC 竟然还会区别对待，诅咒之魂、耳环，等级二十，品质钻石级，职业要求所有职业，魔法防御三千，附加属性一，攻击力正 10% 附加属性二，诅咒抗性加 1,000 诅咒减伤正 20% 被动技能诅咒。你的攻击将附带诅咒效果，命中敌人会让其进入混乱状态，属性下降 20% 攻击下降 40% 之四意识模糊一秒，每个单位只能每六秒触发一次。描述受诅咒之神污染的装备带有诅咒之神的一丝力量。北凡出了城，边走边擦看着这件装备，对比残暴之心倒是提高了不少，尤其是这技能效果倒是挺针对 BOSS 的。不过还是要进化的。史诗级装备，北凡早就期待了，他也想看看史诗级。到底有多强？进化诅咒之魂，定，进化成功，经验值2 0 0 W， 经验条就以肉眼可见的速度下降着，很快就降到了 50% 好悬吊级，钻石级诅咒之魂替换为史诗级涅槃之心，涅槃之心耳环，等级 20， 品质史诗级，职业要求所有职业，魔法防御加 2,000 附加属性一，全属性加50。附加属性二，生命值加三千；附加属性三，魔法减伤正 10% 技能涅槃重生，效果宿主死亡后会在30秒内集天地之气、凤凰之力，原地重生，恢复 70% 的生命值，冷却一天。描述以传说神兽凤凰之心铸成的装备，具有一丝凤凰神性。提示：别让凤凰一族看见此装备，否则你会化为灰烬。呼，北凡呼吸急促，这装备属性。太强了，竟然复活神迹！现在当下什么最重要？毫无争议，就是生命。只有保护好自己的小明，才能不断的提升自我等级和实力。尤其是玩家只有一次复活的机会，生命的可贵，北凡深知，这也是他迫切变强的原因。好不容易重生，谁不想好好活一世呢？将装备立即替换下残暴之心后，北凡立即点了强化。定，强化失败，宁金色强化石不足。那你？金色强化石，强化石是什么鬼？打开介绍，金色强化石是强化史诗和传说装备的神奇石头。靠，也就是说，没有金色强化石，自己就不能强化装备了呗？这也太坑爹了吧！我还以为我要更无敌了呢。真扫兴，走出一段距离的北凡，想了想，还是选择先返回主城，问一问强化商人，看看他那有没有金色强化石。你说什么？你要金色强化石？强化商人一愣：“是啊，你有没有啊？”北凡点头，不是，你要那玩意干啥？你也用不到。强化商人道。忽然，他意思到了什么，大声道：“你该不是获得了史诗级装备了吧？”强化商人这一声很大，一下子把周围忙碌的人视线都吸引了过来。北凡手疾眼快，捂住了他的嘴：“你小声点！”强化商人内心惊慌，眼神恍惚，看着北凡的眼神仿佛看见了离奇的东西，久久不能平静。但他还是强作镇定，小声问道：“你真的获得了史诗级装备？”你二 B 吧，我都试了试，你还问？北凡怕他再像刚才似的，直接提前堵住了他的嘴，但还是没有堵住他的惊慌和抖动的身体。实在是对方激动的不像话。好一会儿，北凡都没有得到他想要的答案，一直双手压制着颤抖的强化商人，那样子惊恐万分，不知道的人还以为北凡对他干啥了呢。要不是有着主城保护，北凡都想直接干了他丫的算了，走也走不了，问也问不出来。他好像一个癫痫患者。激动的神情一直持续了好几分钟，强化商人才缓了下来。然而开口的第一句不是回答北凡的问题，而是给了他一个任务。定，恭喜您触发唯一隐藏任务，清北平的过去，前往 LV 3 0副本噩梦级人马一族中，在 BOSS 身上寻找清瘟之酒，拿回此酒交于清北平，而后与他一同进入梦幻世界，救出清北平的爱人小乔。任务难度七颗星，任务奖励清北平的人情一个。靠，这是什么奖励？你的人情？有什么用？北凡气道：“你别着急拒绝，虽然我的人情可能没有想象的那么大，但我可以真心帮你
，以后无论你有什么要求，我都会知无不言，言无不尽。”清北平激动道：“这事的机会也是他的希望。他多少年了，没有看到一位能获取史诗级装备的人了。在二十级就拥有史诗级装备的人，绝对不是凡人。”此等天赋，一定日后成就必定无法估量。画大饼，你看我像是那种很容易上当受骗的人吗？北凡冷笑道，显然不信他的鬼话，一点奖励拿不出来，还想诓我？求求你帮帮我，你是我唯一的希望了。这么多年，我一直在等一位可以帮助我的人，求求你了。清北平直接跪了下来，而他这一跪，把北凡看傻了，把四周的玩家都看呆了。我是不是瞎了 ？NPC 竟然给一个玩家跪了？是不是那个玩家欺负 NPC 了？哼，一看你就是新来，并且不是我们 6,666 村的人啊！为什么这么说呢？这个 NPC 可不是一个善茬，他在新手村的时候就经常坑我们玩家，而我们还拿没办法，到现在不知坑了多少玩家的强化石。真的假的？你随便找个人问问不就知道了？ 6 6 6 6号新手村没有人不知道他的。第九十章，自由女神的剑。此时的强化商人。哪里还有往日的威风？泪珠在眼里打转，期盼的看着北凡，好似把他当做了他救赎的人。北凡也是第一次在这个世界见到一个把感情释放如此真实的 NPC。或许北凡早就不应该把他们当做 NPC 看待了，而是一个人，一个个活生生的人。求求你了，只要你答应我，我愿意答应你任何条件。清北平恳求着，北凡也有些触动了，被他的样子打动了。好吧，我答应你了。丁。恭喜您接取了任务，清北平的过去，谢谢，谢谢，谢谢你。清北平真诚的起身，握住了北凡的手。好了，好了，大男人的搞得这么肉麻干什么？北凡甩开了他的手，后者还是一脸激动，双眼放光，好似希望之火在眼中燃烧。前提先说好，你这个任务难度不低，我现在无法做，所以得等我三十级的时候再说。北凡道：“明白，明白，这个任务也的确三十级才能进入。想到能有机会救自己的爱人。”清北平说不出的激动和向往，当然还有一丝担心，毕竟那个世界太危险了，太令人绝望了。那个，能不能问一下，你那件史诗级装备是武器吗？清北平有些腼腆道：“不是。”北凡道。清北平愣在原地，有种被骗的感觉。没有史诗级武器，伤害不够，是无法战胜那个世界 BOSS 的。清北平有些失望道：“你去过？”北凡诧异。嗯。清北平点头，脸上还着沮丧。连北凡都看出了他有点瞧不起自己，认为自己完不成任务。BOSS 多少险？北凡淡淡道：“ 1 5 0 0 W。”清北平说出来令大多数玩家绝望的数字，但传入北凡耳中也就那么回事。还行，也不是杀不死，就是慢点。啊，你有信心？清北平抬头看向他，后者只是点了点后，回归了正题。你知不知道金色强化石哪里有？不知道。清北平摇了摇头，虽然他是强化商人。但也没有资格了解金色强化石，那可是传说的东西。他最强时也才三阶战士而已。北凡一脸黑线，准备要骂人。清北平又开口了：“虽然我不知道，不过我知道谁知道。谁？别卖关子，要不你的任务我不接了。”北凡道：“靠！威胁人，这么卑鄙的事情，他也说得出口。”清北平心中嘀咕，面色却不敢表现出来。这可是他的希望，天月城主。哦。那我是不是去找他就可以了？北凡道：“你现在找不了他，他应该去做突破任务了，不在主城。”清北平摇头：“哎，那他什么时候回来呢？”北凡问道。“不知道，不过我建议你还是不要那么早去见他。”清北平提醒道。“为什么呢？”北凡心中疑惑。清北平也很犹豫，要不要告诉他天月城主派他跟踪过他的事情？想了想，还是放弃了。八字没一撇，还是给自己留条后路吧。没事，只是一个善意的提醒。切，问啥啥不知，还打哑谜，不说拉倒。我走了，跟你扯半天，简直浪费我时间。说完，北凡直接出城而去。清北平也没有挽留，目送着对方离去。石头洞，一人停留在洞口。提示：选择难度，困难。而刚选择完难度，正要进入的北凡，忽然感觉自己好像被锁定了一样，很不自在。他立即双转身，想要看看是什么情况。却看见天边闪耀着一片蓝影，蓝影渐渐化时，一把湛蓝的冰晶之剑出现在了北凡眼中。卧槽！只见那剑不断放大，速度飞快，眨眼间就来到了北凡面前，还未等他有所反抗，那冰晶之剑嗖的一下就插了北凡的胸口，负五千五百，一抹冰晶瞬间覆盖了北凡的胸口四周
，化作冰块冻结，就连他的血神之力都被冻住了，无法恢复生命值。提示：你已被棒子国自由女神攻击，对方已红明，击杀对方将不会触发杀戮值。这是谁？为什么会攻击我？北凡懵逼，但这一剑好痛啊！一秒冰晶结束，冰晶之剑和那冻结的冰块开始融化，血神之力开始恢复生命值。加幺三五零，加幺三五零。不一会儿，北凡的血量就恢复满了。另一边，阁楼之上，一个脚穿冰晶高跟鞋、一身蓝袍、头戴女王冠的女人，一身寒气，冰美至极的收回湛蓝色七彩浮珠的弓箭。为什么没有传来击杀声音呢？难道他没死吗？小姐，失败了吗？这时，阁楼走进来一个老仆，四五十岁的样子，恭敬道：“嗯，应该是失败了。”自由女神轻声道：“一剑破天，你果然没有这么好杀。”不过你以后可要小心了。殊不知，北凡已经被远在天边的美女惦记上了。洞口，北凡骂骂咧咧的诅咒了这个叫自由女神的玩家后，走进了副本。他可不想再挨上一剑，回头得好好找他们算一算账。自由女神，矮冬瓜，这两人已经被北凡列为了必杀名单。幻光轮转，天旋地转后，北凡出现了洞内。熟悉的场景，熟悉的野怪，就是等级提高了一些。不过没关系，北凡依旧轻松秒杀了。不过接下来出现的石头将军让北凡怒了，没完没了是吧？异化石将军诅咒，等级二十，品质白银级，生命值十万零五百，攻击力物理四百，魔法三百八十，防御物理八百六十，附加属性诅咒状态，技能攻击正百分之一千，防御正百分之一百，技能硬化皮肤、投石、践踏、野蛮冲刺，描述。原本只是看守石头洞的石头将军，但因为玩家漂亮国特郎扑的诅咒，使其一时混乱，活在痛苦之中。草了，漂亮国是 T M 跟我杠上了是吧？好啊啊，等着，给我等着！血色大崩，北凡将愤怒都洒在了这些野怪身上，后者也将痛苦化作了攻击的动力。双方都有恨和愤怒，但小怪攻击远不及北凡，没几招就被北凡斩于马下。直到将所有异化的石将军解决，北凡的气也没有消失。反而有点忐忑，一会 boss 该不会也跟上次那样吧？这次他可没有血雷天罚了，怒气值还在 45% 远远不够。第91章又把 boss 诅咒了，紧张的向 boss 洞内靠近。北凡心中还在祈祷，千万别诅咒了，他吃不消啊。但如果要真被诅咒了，那他只能跑路了，择日再战。回头思考对策，拐过洞内的隧道，进入 boss 领地。北凡小心打量四周，洞内晃动，再次暴乱。地面剧烈抖动，之前被北凡杀死的石头怪物开始自地下冒出。这次北凡留了个心眼，在那些滚石向洞内汇聚之时，他挥剑劈砍，血色大崩，将部分碎石都一一击碎，但还是无法阻挡那些石头向洞内集结。但北凡依旧没有放弃，不断挥剑砍石，能破多少算多少。十几秒后，待所有的碎石聚集完毕 ，BOSS 的身影再度出现。岩石巨子领主 BOSS， 等级二十，品质。钻石级，生命值 120000， 攻击力物理860魔法260防御物理760魔法防御880集结满状态属性，减伤 50% 技能硬化皮肤，火焰免疫，土元素免疫，乱石流，震怒一锤，向天一蹦。描述，看着属属性，北凡一笑，没有被诅咒，而且免伤也降低了。虽然还是有着 50% 的免伤，但无伤大雅，总好过 90% 开干，血色大崩，上疗之剑，血石自斩，血气剑爆，负 21,090 负 35,000 负 87,020 致命，负 24,500 负 36,040 怒气值正 59% 能用的技能全部用上，几息之间，北凡就将 BOSS 的血量打掉了二十多万。现在北凡力量破700。再加上伤害的 50% 加成，要是没有减伤，不到一分钟，北凡就能秒了这 boss。哼 ！boss 怒吼，开始反击。熟悉的乱石流再度落下，北凡直接钻裆躲过，对着脚后跟就是一顿扎。虽然伤害不高，但很讨厌。随后技能时间冷却好了，又到了北凡的时刻。血气喷张，血气剑爆，血石自斩。boss 的血条直线掉落，反反复复。北凡历史时二十多分钟有惊无险的通关了，怒气值正 89% 期间要不是 BOSS 跳到了洞顶，他还能更快。叮
，恭喜您通过困难级副本石头洞经验加6 0 W， 丁，恭喜您获得黄金装备壁垒长靴套装之一，丁，恭喜您获得白银装备盾山护腿套装之一，丁，恭喜您获得白银装备盾山护腕套装之一，丁，恭喜您获得困难级岩石印记一个，拾取一件件装备。北凡撇了撇嘴，这困难级副本掉落的也太可怜了。除了一件黄金装备，其余的都是白银、青铜，数量还不多，都是卖钱的货。退出副本，北凡立即又开了一把地狱级的，不为别的，他怕有人在暗算他，因为刚刚他又有种被锁定的感觉，那种感觉很玄妙，可以称得上是直觉的一种。但北凡很相信自己的感觉绝对没有问题，而事实上也确实如此。远在他处阁楼的自由女神诧异轻呼：“哎，怎么目标丢失了呢？难道他进入主城了？奇怪。”地狱级的石头洞，不似之前，难度和怪物血量都远超过困难级。北凡刚想向前引怪，就被小怪一拳打了近八百的血量，可见攻击之高。这要是让他释放技能打到他，他可受不了。所以，他直接一个技能将他们秒了。嘿嘿，他们也只是攻击高而已，血量虽然也上万了，但在北凡随便一个技能就破万点的伤害来说，什么都不是，都是小卡拉米。费了一番功夫，北凡来到了第二关难度。熟悉的石头将军又见面了，这次的他很正常，没有被诅咒，这让北凡舒了一口气。看来那诅咒也不是一直都存在的，虽然他还没有摸清规律。石头将军的生命已经破十万点了，属性也高，北凡也废了两三个技能才能杀死一只，而这里还有十多只，怒气值 98% 所以北凡用到了玩家们的惯性骚招术——跑怪刷图，依靠自身移速和被动血神之力，将石头将军一一杀死。笨重。行动缓慢的石头将军被气了够呛，想杀北凡的心毫不掩饰。待最后一只石头将军倒下后，那只石头将军好像感应到了什么，死亡冷笑：“人类，你的死期到了！”砰！北凡直接给了他一脚，死了还咒我。石头将军当场粉碎。北凡吐槽了一句：“不会说话就不要说，死了还恶心人。”走进洞内，大地再次颤抖。与此同时，漂亮国那边又一个玩家倒地，剧痛抽搐，等级飞速跌落。石灵级的玩家直接掉到了零级，杀了他。高大几熟练的对喝着边上那有些恐惧的玩家，后者尽管不想，同情的看着还在疼痛的玩家，但还是举起了手中的武器。不一会，那玩家直接惨死，一身装备掉落，其中就有诅咒之书和笔。这次还挺幸运嘛，死一次就掉了，那他的命也算保住了。高大几道，听着他的话，动手的玩家也舒了一口气，没死就好，没死就好。另一边。洞内，北凡知道这是 BOSS 出现的前奏，拿出屠龙之刃准备砍杀飞来的碎石，但他左等右等，却什么都没有等到。等他再次回头，陡然一只黑了咕咚的石头 BOSS， 双眼冒着黑气，一身黑色盔甲，站得高高。这不是岩石巨子是谁？哎，不对，北凡意识到了不对，那令他讨厌的气息再度出现，该不是又被诅咒了吧？天之眼，天之眼，黑岩巨子，领主 BOSS， 诅咒状态，等级20。品质钻石级，生命值450000诅咒状态，攻击增加 1,000% 描述：本是守护石头洞的 BOSS， 却被漂亮国玩家拜登诅咒而异化了，陷入痛苦和混乱之中。卧槽，还真被诅咒了！操，我日了狗了！这 TM 是盯上我了，非得一直搞我是吧？好，好，好！北凡真的生气了。第92章，北凡。死了，血气剑爆，上疗之剑，血气喷张，三个技能打在 BOSS 身上，只掉了几 W 的血量，可见减伤的可怕。北凡也不管那么多，此时的他除了愤怒就是愤怒。砰 ！BOSS 一脚震塌，怒吼，负 2,600 大地都被这一脚四分五裂。诅咒之次奥的 BOSS 性格疯狂，伤害巨高，最后一击就打掉了北凡四分之一的血。北凡被吓了一跳，但依旧勇往直前。他的血雷天罚还有百分之一就满值了，血石自斩，血影，上疗之剑，刺，刺我再刺，连着几次攻击，打的 BOSS 无痛无痒，掉的几 W 生命可以说是忽略不计。但北凡的目的达到了 ，BOSS 振臂一呼，举起双拳，燃着黑色的狰狞的表情轰然落下。如果被这一击打中，后果可想而知。可惜 BOSS 的这一击注定落空。愤怒之下的北凡，双目血红，雷电闪烁，抬手一指。BOSS 陡然定格，但手上的黑色火焰还在，表情抽动，想要奋力挣脱这束缚。黑色的诅咒之火
不断跳动。下一刻，咔嚓一声，血雷天罚降临了。负五幺六零八零零，真实致命一击，血红色的伤害自 BOSS 头顶冒出，顷刻间 ，BOSS 整个身体就瓦解了。诅咒气息也在雷劫中消散了，大地贯穿，地面轰动，飓风冲击再次卷来。这次北凡很机智，提早一步躲在了石头后方，减缓了第一波冲击。负八百，加八百，负一千三百，负一千六百，加幺五零零，负一千七百。北凡被飓风卷起，形成龙卷，他身体不受控制，不断受着伤害。血神之力也很努力的想要保住他的生命，但北凡的生命还是降到了百分之三十。血神之力的隐藏被动触发了，生命恢复翻倍，一次就有近三千家的生命恢复，一下子北凡免死了。就算洞内的龙卷风还在刮着，他也可以立于无敌的存在。几分钟后，龙卷风渐渐停息，北凡叶重重砸在了地面，吃了一嘴的灰，但总算结束了。叮，恭喜您通关地狱级副本，经验值加1 0 0 W。叮，恭喜您获得黄金装备壁垒护腕。叮，恭喜您获得。黄金装备，石器时代，弓箭，叮，恭喜您获得白银装备，盾山护腕，叮，恭喜您获得地狱级岩石印记。注：岩石印记一共分为四种：普通、困难、地狱、噩梦。当集齐这四种，你将打开石头洞隐藏的秘辛。叮，恭喜您获得任务物品 ：BOSS 头颅、银币加六零。呼，还是黄金装备，这让北凡有点不开心。他还心思再调一件钻石级装备。他在一进化，可惜想象很美好，现实很残酷。收起物品，北凡退出了副本，没有选择去挑战噩梦副本，碰一碰那个最后的岩石印记。一是他担心里面的 BOSS 又被诅咒了，而被诅咒的 BOSS 强的离谱，北凡应接一击的可能都没有。二就是他的实力也还不足以对抗噩梦级，在新手村时，哥布林废墟的噩梦难度他还历历在目。那个级别的 BOSS 不只是属性的提升，智商也上来了，搞不好会翻船了。北凡现在也只是属性高，但生命还很低，穿的还是新手村那套属性装。面对高等级的副本，的确有些不够看的。失事时候该换一下了。往回走去，还没走到一半，熟悉的被锁定的感觉再次出现了，又来。这次的危机感明显比之前更加强烈。下一刻，一个破空的冰晶之剑袭来，寒气逼人，仿佛要把天空都冻结了一般。这一剑虽然看似跟之前那一剑很相似，但却有着质的不同。好像这把剑注入了灵魂，剑身携带来的杀意跟他的血雷天罚很相似，但北凡可以反抗，抬手上撩之剑起手势，但胸口已经被刺穿了。负一万零一暴击，一个血红的吓人的数字飘出，北凡有种说出的痛，令他窒息。随后身体生机全无，向后倒去。叮，提示：你已被自由女神击杀，对方已触发杀戮值。砰，尸体倒地，身上布上了一层冰霜，四周无人。空旷安静的可怕，北凡死了，但他尸体没有消失，又是他，又是他，灵魂状态的北凡震惊又生气，他死了，来到这个世界这么久，这还是他第一次死，原来死亡是这么可怕。阁楼上，女子嫣然一笑，冰清的嘴唇蠕动着一剑破天，喜欢我送你的礼物吗？小姐，一剑破天死了，老仆激动问道。嗯，太好了，太好了，小姐您太厉害了，我要把这个消息告诉棒子国首脑。也让他们高兴高兴。说着，老仆跑了出去。自由女神也很开心，但也并没有她那么夸张。毕竟她可是有着 S S S 天赋的人啊，势必要站在人类巅峰的女人。听说龙国有个武则天的传说，不及之我与之相比如何？嘻嘻，会长，大佬头像黑了。柔情男子突然道。九情一一闻听，立即查看了一下好友，果然看见一剑破天的名字，暗淡了下去。怎么会？会长，你说大佬他不会出事了吧？柔情男子担心道：“尽管不愿意去想，但事实却是如此。正常玩家死亡几秒后就会复活点重生，可柔情男子看了以后一会儿，依旧没有动静。北凡的头像还是黑的，典型彻底死亡的现象。这两天他的好友就有这样的，了解多了，他就知道了规律。不会的，不会的，他不会死的，不会的。”九情依依心好像被扎了一下，他发了疯似的向主城跑去，也怪都不刷了。柔情男子见状也跟了上去。会长第一次暗恋，不会这么结束了吧？而在他俩走后，没人奶的小李子和赵哥两人还没有发现，只剩下他俩孤军奋战了。等他们回头，那还有两人的身影。靠！又这样，没奶怎么玩？一只只猫妖陡然扑来，在野怪的频繁攻击下，小李子被送了回去，赵哥也没能幸免。
至于另外一个刚进入队伍的九擒工会女射手，则一脸懵逼。我现在退会还来得及吗？然而回答他的却是可爱的猫爪。不一会儿，女射手足。第九十三章，职业进阶还要钱。阴灭重生，凤凰复燃，星星之火不灭，也可燎原。正常玩家死亡几秒后再复活点复活，身体就会消失。但北凡的飞弹没有消失，还冒起了红光。这光由那儿外肆意外射，空气陡然升温。皮肤随着温度的上升也开始发红发烫，下一刻，一声凤吟破空而出，北凡身体燃气熊熊烈火，焚烧着周围的杂草和土地，杂草顷刻间就化作了灰烬，大地被烧得焦黑。北凡却神奇的没有受到伤害，反而睁开了双目，眼中冒着逐渐消退的火焰。我复活了。随着北凡的苏醒，身上的火焰开始消退，以肉眼可见的速度恢复如初，但被烧焦的痕迹异常醒目。加幺五零零，加幺五零零。两次生命弹跳，北凡的血量恢复满值，但北凡并没有开心。眺望远方，眼中尽显杀意。自由女神是吧？回到主城，北凡立即来到职业导师这里。后者一脸的热情，见识导师，每次见到这个玩家都能刷新他的认知，成长速度和人品都砸在不断都在震惊着他。勇士，你这块就完成了。嗯，北凡没有他那么开心，准备交任务离开。却听见剑士导师说：“那勇士把任务物品和两千银币给我，我给你完成职业进阶。”什么？北凡一愣，任务里也没说需要钱啊。何况两千银币是什么？换算成铜币，那可就是二十 W 铜币啊。二十 W 铜币，有些玩家连见都没有见过。就算北凡富有，榜上有名，但也不是大风刮来的呀。嗯，当时忘记说了，我以为您贵太复命，又如此天资，应该不差钱。而且职业进阶的确也是需要钱的，并不是我故意管你多要的。剑士导师连忙解释道：“内心紧张，早知道早点告诉他好了。”北凡脸上难看，要不是对方脸色真诚，他真的以为对方是故意坑我呢。这要是强化伤人，敢这么说，北凡指定给他一剑。可这是剑士导师，没办法。哎，北凡也不能不进阶，只好拿出了2 0 W 的铜币。拿出这些铜币，北凡心都再痛。他也没有多少，一共就2 0 W 多。而这还是上回卖九琴一一装备和拍卖行所得，给了他后，北凡也没有多少了。哎，小金库亏空了。剑士导师见到钱，连忙收起后，见对方要走，好心提醒到勇士，下次进阶也需要银币的，应该在两万杠五万左右。闻听，北凡身体一顿，被吓了一跳。嘿，太黑了，职业进阶竟然要这么多钱，怪不得诺达的主城四阶、五阶的强者，他没有看到几位。原来不是实力不够，而是缺钱啊。交完职业进阶任务后，并没有经验，但解锁了等级上限，还有就是技能的进阶。伤害也提高了许多。叮，血十字斩三阶，伤害力量星号七零，出血伤害力量星号十五，星号三秒。叮，提示血气剑爆达到三阶，一段提升至七十点，二段血爆提升至二百点。叮，天之眼提升至三阶，可看透不超过自己八十级的野怪部分属性，弱点看破 35% 叮，上疗之剑提示至三阶，伤害提升至六十点。叮，血色大崩提示至三阶。伤害提升至80点，叮，血气喷张，每段伤害提升至100点，叮，天之力、攻击力和生命值各提示 30% 叮，血神之力、生命恢复提升至 20% 叮，血雷天罚，真实伤害等于力量星号4 0 0加二十百分号目标最大生命值。整体来说，技能伤害也提升了四分之一左右，在北凡的预料的之内。那么，既然进阶了，那也该处理一下正事了。偷袭者。几次偷袭，确认了自己的仇敌都来自别的他国玩家，也就是说自己早已经被他们盯上了。外国人果然不讲武德，一直身处风口浪尖，早已身不由己。既然暴风来了，那么我也得做好准备才是。他要反击，但反击的前提还是先提升一下自己比较好。自由女神能一剑杀了自己，说明自己除了等级优势，其他的方面并没有太高的优势。这次的偷袭已经说明了一切。思考一番，还是先提升装备再说。北凡看了一下现有的黄金装备：壁垒胸甲、壁垒护腿、壁垒护腕、壁垒长靴、碎石之腕、暴风雪灵剑、吞天巨剑、石器时代弓箭，共八件；白银装备：乱舞弓箭、盾山护腿、盾山护腕星号二等八个白银装备；青铜装备十多件，普通级忽略不计。铜币也还有6 W 多，经验值也溢出了 150% 大概有2 0 0 W 左右的样子，倒是足够了进化需求。之前他着急升级。所以并没有大量的去进化装备贩卖，因为一直都是秉承着等级高人一等，再穿上同级别的高强装备，应该可以无敌。
，但现在显然不可能了。最起码，钱的重要性体现得淋漓尽致。没有钱，连职业进阶的资格都没有。那就么就进化吧，先从青铜装备开始。叮，进化失败，未鉴定的装备不能进化。靠，还有这么一茬，这下麻烦了。也不知道铜币还不够鉴定的，先找法拉利问问再说。主城第三主道上，法拉利鉴定师的位置，人来人往。自从大家在主城站稳脚跟后，随着等级不断提升，就越发明白了鉴定的地位。以前玩家们走过法拉利身前时，连看都不看他。当时玩家们并不知道，装备超过了十级，还需要鉴定才能穿戴。可现在不同了，封装的装备没有鉴定师的帮忙，玩家们只能看，不能穿。这可把玩家干懵了。后来大家也了解了，主城还有鉴定师一说，纷纷拿准备来鉴定，而这也带起了一些鉴定风潮。可以说，主城内除了个别任务导师。也就鉴定师门前玩家最多，再就是强化商人了。本来他也是可以吸引很多人的，只可惜清北平以前人品不好，被坑过的玩家再次见他，直接绕道找别的强化，导致他业务水平下降了不少。不过，除了被他坑过的玩家不再找他，来自其他主城的玩家还是会来的。毕竟诺达的主城也就那么几位强化商人。第九十四章，来自九情依依的担心，鉴定装备需要多少铜币啊？玩家们拥挤着法拉利问道。自从看见了这个 NPC 的鉴定水平比别人家高后，这些玩家就纷纷找他了。这也让法拉利的收益提高了不少。要是搁在以前，肯定不会有么多人来找自己。只因为之前帮了那个玩家鉴定，让自己水平提高了，才有如此效果。说到底，法拉利还是很感激那位玩家的。正常鉴定150初级 1,200 高级 5,000 人多了，法拉利也把价格抬了上来。这不，他刚说完，就有玩家不乐意了。你咋这么贵？那边初级和中级鉴定师也才要八十杠九十，八百杠九百，你咋比他们贵了这么多？就是就是，你这也太黑了！贵，嫌贵你去找那人去啊，何必在我这里？不还是看我鉴定水平比他们该高吗？法拉利也不惯着，直接回怼。玩家们顿时哑口无言，但还是很生气。谁愿意让你一个 NPC 这么说？是人都有三分脾气，要鉴定就留下，不鉴定就靠边，别挡着我做生意！法拉利大喝一声。哎，你这个鉴定师怎么这样？就是，你也太嚣张了！我还不鉴定了呢，给你狂的，也有钱也不给你赚。说着，有几个玩家直接扭头离去，头也不回。法拉利不禁想到，自己是不是太狂了？那可都是钱啊！哈哈，有生意不做，是不是钱赚够了？这时，北凡笑着走来，闻声，法拉利掠过前面的玩家，看向走来的北凡，双目顿时放光，本有些失落的心情瞬间好转。哈哈，你来了！你们这些家伙不鉴定，赶紧靠边，别挡着我做生意。这次法拉利的语气更加强硬，把还在犹豫的玩家直接赶跑了。醉嘴上还说着下次再也不来了。法拉利也不在意，那些家伙拿的大多数装备都是普通青铜装备，最好的也就一个白银，他还真看不上眼。只要这位贵人不走，那就好。北凡也没有多问，人家怎么做生意他也管不着，何况人都走了，也清净了不是？省得让人看到会眼馋他的装备。来来，快坐！法拉利笑着迎道：“你这有座位吗？”北凡翻白眼，哈哈，说顺嘴了，你别在意，那就站着吧。法拉利紧盯着北凡的手，等待着他下一刻能拿出些什么。你一次性最多能鉴定多少装备？北凡问道。黄金十个，白银的话五十，青铜一百，普通没有限制。法拉利如实道。对于这种大客户，他还是抱有期待的。难道这次会有很多？那好。那你就都给我鉴定了吧。说着，北方把黄金、白银、青铜装备都拿给了他。普通装备就算了，鉴定出来属性也好不到哪去，直接卖了就是，便宜点也无所谓。不过说到便宜，没鉴定的普通装备真是便宜，比新手村还便宜，平均100杠200铜币。青铜能好点，但也会掉价 20% 白银 30% 黄金则还好，也就 10% 左右。毕竟是黄金，算是现在玩家们获取的最好的装备了。北凡除外。看着一件件装备拿出，法拉利被那金光闪瞎了眼，都看出了重影，震惊的长大了嘴巴，吃惊的看着一样样东西摆在了自己的木桌前。贵人，真是贵人啊！他在哪里搞的这么多装备啊？难道是开了一个锻造房不成？而且还都是黄金白银，这品质也太高了吧！他不是把野外 BOSS 都打劫了吧？呼！法拉利感觉身体发热，脸色发烫，看着北凡的眼神都变了。好了，就这些了。你什么时候？能鉴定完毕，北凡问道。法拉利吞了吞口水，都要高级的吗？青铜的初级，高级也卖不上价，
，其他的都要高级的。”北凡道。法拉利点头，快速将装备收起，避免别人发现，而后保证道：“包在我身上，你就瞧好吧。”法拉利此时很激动，他仿佛看到了大师级的鉴定师在向自己招手。这么多高品质装备鉴定完，自己的水平绝对还会提高一层。到时候在高级鉴定师这个行业，也是首屈一指的存在了。哈哈，北凡也不知道对方笑什么，像个二傻子似的。那个押金多少？我给你。嗨，还要什么押金？你都是我的老顾客了，这就免了。法拉利摆了摆手，一副你不拿我当朋友的架势。那好吧，那我什么时候来取？北凡道：“两个小时后吧。”好。那我两个小时后来取，说完北凡就跟法拉利道别了，后者一脸的激动和兴奋，热情目送着北凡离开。出了城，看了看时间，北凡就准备先刷个三十级野怪，提升点经验。他现在怒气值刚刚清零，也不敢去刷副本，而且今天的体力活动时间也快到头了。他已经感觉到了疲惫，估计也刷不了多长时间了。去往野怪的途中，北凡看了一眼信息，第一眼看见的就是奥氏医生的祝贺信息：“恭喜你个人装备评分破万点。”嗯。北凡诧异地打开装备评分排行榜，自己的评分果然在不知不觉间破万了，足足落了第二名七千多点。咋一看是缩短了距离，毕竟大家都在进步。但第一个破万评分含金量还是挺高的，应该更换了史诗级装备的原因。随后他又看见了其他好友发来的信息，这不看不知道，好家伙，柔情男子给自己发了十多条信息，其中大多数都是重复的。大佬你在不在？在不在？到底在不在？不在了吗？真不在吗？这么一看，搞得像是我欠他钱一样，一副怕我死了的样子。无奈回复了一句：“不在。”往下看，九情一一发的消息比柔情男子还多。九九加，一剑破天！你怎么了？你怎么黑了？你为什么不回我信息？你在不在？你别吓我！呜、哦，你别死啊！呜、哦，往下都是关心的语气和怪异的问候。怎么看怎么感觉，这丫头脑袋好像有点问题。自己明明好好的活着，他为什么会说自己死了呢？第九十五章，你喜欢我吗？可仔细一看，北凡忽然发现，他发的消息时间好像正是自己刚被自由女神杀的时候，那时候他还处于复活状态中，该不会这要巧吧？可就算是那个时候，他也不至于这么激动吧？好像都哭了。我和他非亲非故的，也就见过机会面而已。北凡有点懵，细心思考着，忽然灵光一闪，大惊道：“他该不会是喜欢自己吧？”另一边。柔情男子一见自己消息提示，立即打开，看到了北凡的信息，一愣，脸色由悲转喜，而后就是激动。大佬没死，没死。说着，他向着一个地方跑去。几分钟后，见到了在路边极其悲伤、还在抽泣的九情依依。会长，大佬没死？你说什么？九情依依闻声，陡然抬头，哭红的眼睛有些泛红肿，可这尤为可怜。柔情男子不禁感叹，以前会长可是一个要强的女人，生人勿近。可现在因为一剑破天的出现，他完全换了一个性格。虽然他极力掩饰着，但他的心还是很脆弱的。我说，大佬并没有死，不信你看看他的头像。九情依依立即打开信息，果然，之前显示暗淡发黑的头像再次唤起了色彩。九情依依大哭，落泪。柔情男子不明白，怎么看到人活着了，咋还哭呢？而他不知道，这是开心的哭，一种解脱的发泄方式。没死，没死，太好了。那个会长，你既然喜欢一剑破天，你就告诉他呗。”柔情男子提议道。“谁喜欢他了？别瞎说。”九情依依开心的笑着，笑得很甜，再配上那没有掉落泪金，更是迷人。今天的事不许对第三个人，否则我饶不了你。”说着，九情依依起身离去，用手擦了擦眼角。柔情男子搞不懂了，这是闹哪出？明明就是喜欢，还不承认。而那边北凡也想不明白，直接发了一句：“你是不是喜欢我？”这话会不会有点唐突啊？不过这应该是最快了解问题答案最好的办法吧。不知怎么，北凡问完这话，心跳有些加速。消息提示：九情依依打开信息，一见北凡发来消息，开心的打开。当看见对方发来的消息，他笑得刚开心了，还真是直男呢，喜不喜欢都看不出来。傻瓜，谁喜欢你了？我就是看看你有没有事，毕竟我们是朋友嘛。看见对方回复自己，北凡有些失落，原来不是喜欢自己啊，差点整误会了。多亏我问问，哦，那没事了，我忙了。这九情一一呆愣在原地，气得跺脚，这也太直了吧！杀怪，抗着剑，北凡就向着冰霜哥布林走去。要论什么怪最好刷，经验比较多，还得是哥布林。北凡出现在雪地上，抬剑就砍，一只指冰霜哥布林倒下
，化作了北凡的经验值。经验加六百，经验加六百。由于北凡的等级突破了二十级，给的经验也缩减了不少，不过胜在效率高。一剑一个，杀硕之力这个装备技能，随着等级的提升，效果也没有之前明显了，但杀小怪来说还是很无敌的。不一会儿，北凡一个人就把冰霜哥布林都清场了，上百只哥布林，北凡也就用了半小时。怒气值也来到了 30% 杀小怪的确没有砍 BOSS 来怒气快，要不是他们分布的太远，一直只排队让北凡杀，几分钟就能解决了。可惜不遂人愿，等待了半个小时后，等冰霜哥布林再次刷新，北凡拔腿就杀。冰霜哥布林要是黑给说话的机会，必定开口大骂：“你 TM 不会混个地方啊！”很快，两个多小时就过去了，北凡刷了60多万的经验和几千铜币，还有两件普通装备。掉率可真是感人。回到主城，已经近晚上了。法拉利看北凡走来，一脸兴奋的摆手：“完事了，都鉴定完了，你看一下吧。”说着，法拉利将装备都递给了北凡，后者直接放进了背包，没有立即查看，而是问了总共的价格，一共是930银币。给您抹个零，给900银币就行。法拉利兴奋道：“这可是他的贵人啊！这次鉴定结束，他的水平又要提高了，相信再来几个黄金装备。”他就可以提升至 40% 的鉴宝率了，怎能不让他激动？ 9 0 0银币也就是9万铜币，而他就算之前刚打 BOSS 掉的，也就近7 W 铜币，显然不够用啊，这有点尴尬了。北凡有些不好意思道：“那个，我可以先给你6万铜币吗？剩下的明天给你怎么样？”蛇杖，法拉利脱口出：“嗯。”北凡点头，同时也准备好了对方会拒绝的可能。然而法拉利只是会心一笑，慷慨道：“没关系，明天也行。”谁都有难得时候，理解。一个拥有这么多黄金装备的人会欠他钱不给，显然不可能。一件黄金装备能卖多少？他也不是外行，少说也得五百杠一千银币吧。对方能差他这点，所以法拉利很放心。闻听，北凡没想到对方这么慷慨解囊，顿时生气了好感。好，谢谢了。说着拿出了六 W 铜币交给了对方，而后在两人欢声笑语和北凡的承诺保证，明天一定会送来后就离开了。吃了晚饭。回到老地方，真的跟回家了一样，不知不觉还真像过日子一样。不过这个小家只有他一个人，还真有点冷清。要是有个女主人就好了。可惜，躺在床上，北凡看了一眼装备信息，青铜装备九件鉴定出了附加属性，其他四件都只有固定的防御属性，很一般。而像这种没有属性的，价格也很便宜。北凡打开拍卖行，看了一眼，墨属性的青铜装备两千铜币以下，有属性的能卖到三千杠八千铜币。区别个人需求，白银装备无属性的一千杠五千铜币，有属性的五千杠四万铜币，价格还是比较公道。黄金装备上面摆着的就是无属性的，一万铜币以上还不多。显然，这种装备一般都不会拿出来卖，各大工会私下都会暗自购买，除非特别缺钱的人。至于钻石装备，压根没有。第九十六章，钻石装备上架，全体起立。北凡想了一下，先青铜装备都进化了。反正青铜需要的经验也不多，忽略不计。自己也缺钱，能多卖点是点。丁，恭喜您！丁，恭喜您将13件青铜装备全部进化为白银装备，经验 6,500 白银装备里有套装，不过价格还是没有黄金装备价格高。也都进化了。丁，乱舞弓箭进化成功，经验 2,000 进化为黄金装备，足灵剑。丁，盾山护腿进化成功，进化为黄金装备，长沙护腿。丁，恭喜您将八件白银全部进化为黄金装备，其中有两件无属性的。北凡也是发现了，只要是无属性的装备进化后，得到的依旧是无属性的，只不过防御提高了不少，其他的没啥变化。而后就到了黄金装备，八件装备，四件鉴定的属性不咋好，其中就有三十级的暴风血灵剑，只附加了属性，并没有技能，这有点可惜。壁垒胸甲，岩石套装之一，等级二十，品质黄金。防御170附加属性体质加50描述石头洞内掉落，非常稀有的黄金品质装备。套装效果：两件套增加 1,000 点防御， 2 0 0 0点生命值；四件套增加体质100点，石头洞内受到的伤害减少 20% 之二十。六件套增加 2,000 魔法防御，火焰抗性， 3 0 0 0点生命值，都是加血的。北凡又看了一眼其他的壁垒装备，也都是加血的，没有一点加力量的，还没有技能。这跟新手村差别挺大的。如果换上这黄金装备套，他的伤害就掉了不少，但血量和防御提升的显著，也不怕被秒了。北凡有点犹豫
，想了想，他又打到了进化的主意：不为别的，万一钻石级属性更好呢？说干就干，先暴风血灵剑，定，进化成功，经验三 W， 暴风血灵剑进化为风雨灵剑，风雨灵剑，等级三十，品质钻石级，职业要求剑士、战士，攻击力、物理140附加属性敏捷加50。移速 50% 描述上古时期遗落的剑曾遭受重创，损失了大部分的灵能，黯然失色。除了攻击力高些，倒是没啥特色，也不知道能卖多少钱。继续，定，吞天巨剑进化为破云重剑，破云重剑，等级 20， 品质钻石级，职业要求剑士、战士，攻击力、物理100附加属性力量加40体力加40。附加属性对生命恢复下降的敌人伤害正 20% 主动技能消耗 50% 的魔力，对前方2乘以2的范围内敌人造成力量星号30加体质星号20的伤害。冷却60秒，描述古野大师的智力之作，不说最强，但也首屈一指。这把剑还行，能卖上不少钱。随后，北凡把所有装备都进化了。定，壁垒胸甲进化为钻石级大唐铠甲，壁垒护腿进化为。钻石级灵魔护腿，壁垒护腕进化为钻石级法语护腕，壁垒长靴进化为钻石级大力鬼之靴，碎石护腕进化为钻石级明云护腕，石器时代进化为钻石级破甲神弩，大唐铠甲，等级 20， 品质钻石级，防御245附加属性体质加70灵魔护腿，等级 20， 品质钻石级，防御220。附加属性体质加60法语护腕，等级20品质钻石级，魔法防御320附加属性体质加45大力鬼之靴，等级20品质钻石级，防御210附加属性体质加50北凡无语了，好像也并没有比黄金装备好那去，主要是少了套装效果。哎，至于其他的装备，除了破甲神功，也没啥亮点。附加属性加的都是体力，倒是让北凡平衡了不少。简单整理了一下后，直接把装备都上架了，都是一起拍的价格，同时定时四个小时。同时，为了卖得更好一些，北凡第一次准备在世界频道里打字，宣传一波。想了想，北凡开始操作，拍卖行更新装备了，都是精品，先到先得了。本来他这个广告打得很低级，但架不住他的知名度，他的名字刚在世界频道里闪过。虽被玩家们的大量信息挤了下去，但还是被有心人发现了。我刚刚是不是眼花了？我好像看到一件破天大佬的名字了，我也有这种感觉，一闪而逝。操！你们少发点，一件破天大佬的信息被你们挤下去了。随后，在大家的努力翻看下，终于找到了九九家上面北凡发的信息。卧槽！大佬发信息了，大佬活了，大佬降临了世界频道，全体高呼。北凡等了一会，发现自己卖的装备还没动，他着急了。又在世界频道里发了信息。这次他仔细思考了一下，想了一个能吸引大众眼球的发送方式：钻石级装备降临拍卖行了，大家快去看看吧，再不去就没有了。不得不说，还是很 low， 不过效果很显著。钻石级四个字异常醒目，瞬间就被有心人注意到了，顺手打开了拍卖行，果然看见了那璀璨的钻石装备，足足四件。不是吧？那玩家直接差点窒息了，将这条爆炸信息告诉了自家会长。与此同时，其他的大公会也都炸了，各会首脑立即开会，对一剑破天这个玩家展开了疯狂的讨论。世界频道也炸了，卧槽，卧槽，九九，钻石级装备，我瞎了，竟然会有人卖这种装备！重点是，竟然出了钻石级装备，这也太恐怖了吧！那可是一剑破天大佬，龙国的玩家，牛逼！龙国玩家表示，机操勿六，望他国玩家再努力，不要放弃。虽然你们远不及我们龙国万分之一。但也还是有机会的，对对，对我们龙国吃菜，绝对让你们跟着喝口汤。我怎么听到了狗叫的声音？第九十七章各大会长的意向，数字跳动，北凡摆拍的装备也以肉耀眼可见的速度飞速上涨着，白银几百几百的加，黄金更是直接破了5 W 加，还在不断的跳动着。算钻石级的装备，不知道是谁，直接把价格抬到了1 0 W 加就不动了。神主工会。乱神怒视这只手下的玩家，叫你们针对一剑破天，你们都干了什么？他都完成二阶职业进阶了，谢特会长，我们针对了
这两天都有好几个玩家使用过诅咒之书，等级跌落到了零级。高大几为难道？那这是怎么回事？啊！星月公会，星月洛洛在得知一剑破天卖装备的消息后，秀眉伸展。一剑破天是个什么样的人？能一而再而三的领先大部分玩家，装备等级样样不落，他到底是怎么做的呢？不过他貌似发展也并非一往无前，终归是一个人，也有缺钱的时候。要不他也不能变卖自己职业的装备吧？洛洛姐没联系到，整个天月城都找了，都没有找到一剑破天的身影。星月齐齐撇了撇走，走了进来。嗯，天色也晚了，他应该是休息了，明日再说吧。星月洛洛点头。另一边，傲世苍穹，天下第一，乱世这些龙国大公会秘密接触着，想要通过傲世一生去了解这个一剑破天，同时也想与其交好，谋划日后龙国的发展。好不夸张的说。这些大公会就是龙国日后的门面，也是中流砥柱，拥有的绝对的话语权。可惜北凡把加好友的消息屏蔽了，主要是加他的人太多了。这不，躺在床上的北凡只是看了一眼，就是九九九家的好友提示。翌日，北凡醒来就收到了来自拍卖行的系统提示，他的所有装备都卖了出去，一共获得了一万六千银币，把他吓了一跳。这还是扣了百分之五税后的结果，他以为卖个一万两千左右银币就差不多了。竟然多出这么多，这真超出了北凡的预料，也低估了大家的热情。打开世界频道，都是大家的日常刷屏。在这些刷屏中，他还看见了零散的工会邀请。星月工会会长，请一剑破天给个好友位。天下第一会长，请一剑破天给个好友位。乱世乱世杀戮，请一剑破天给个好友位。数十个工会的会长都在要他的好友位，这让北凡受宠若惊啊！打开信息，傲世一生的信息就在跳动，兄弟。你火了呀！现在大公会会长都在要你好友位呢，想要了解你，跟你合作呢。九晴依依卖装备也不提前告诉人家，还是不是朋友了？北凡回了一句：“你还有钱吗？上次带你们不都用没了吗？”九晴依依无语。回完他的消息，北凡在想怎么回复傲世一生。其实加了那些大公会的玩家也好，以后来钱能方便一些，搞好了还可以薅一波羊毛。嗯，是这么回事。好啊，我也想认识一下各大会长。尤其是天月城的，傲世一生看到信息一笑，随后就把这个告诉了其他会长。与此同时，另一边柔情男子又发了消息：“大佬，有空带带我们吗？朋友邀请，北凡自然不会拒绝。你有钱吗？有，直接来冰霜哥布林吧，我一会过去。”北凡道：“好。”随后，北凡看了一眼排行榜，那些会长首脑都升到了1 8到十九级，可谓是快的惊人。果然，背靠工会，远不是散人玩家能及的。北凡要是没有这双 S S S 天赋，就跟那些普通玩家一样，还在1 4杠十五活动呢。所以北凡不能有一丝松懈。很快，北凡就来到了柔情男子几人这里，看到了九晴依依不太开心的样子，但小李子和赵哥很热情。大佬您来了，大佬有麻烦您了。哈哈，也不算麻烦，拿人钱才替人消灾嘛。北凡笑道：“哼，掉钱眼的家伙就知道钱，其他的什么也看不到。”九晴依依小声嘀咕。北凡摸不着头脑，自己得罪他了吗？是因为卖装备的事吗？他搞不懂，直接开始抓怪了。冰霜哥不灵，受死吧！北凡杀了进去，小李子和赵哥很麻利的找到了自己的位置，摸尸舔包，三人配合的行如流水线一般。九晴依依有些不悦，并没有加入摸怪之中，一直跟在北凡身后，想要通过他的双眼看透什么一样。北凡也不在意。两个小时后，四人金光一闪，全部升到十七级后。九晴依依这才有点开心，但又有些不开心。升级完后，北凡就要走了。虽然这个人不通人气，但看着也挺好的。除了之以外，其他方面也挺好的。九晴依依含情脉脉的看着，不要这么看着我，该收钱还是要收的。北凡道：“知道了。”九晴依依白了他一眼，拿出了二 W 铜币，收下后，北凡道：“下次再找我升级的涨价了，你们等级高了，带着比较浪费时间。”九晴依依的脸色一下子不好看了。柔情男子三人一旁也不知道该说点什么，只能小声嘀咕：“大佬好像是个直男癌，要不要我们去帮他们一把呀？”“想死你就去吧，我不拦着，看会长不撕碎了你。”“那还是算了。”“我知道了。”九晴依依一字一句道，红唇一撅，那看着像带着美瞳的双眸，生气直勾勾的盯着北凡，搞得他还有些不好意思。“行，那我走了。”“哎，大佬这都不明白，真替他可惜。”“小李子，是啊，会长。”都那么看着他了，他还不懂，要我直接亲上去了。赵哥，你们三个是不是太闲了？要不要我给你找点活干啊？
。九卿一一转身，冷眉横对的看着三人，语气低沉逼人。柔情男子被吓得直接离去。我想起来了，我还有个任务要做，会长我就先撤了。我也有，柔情哥，等等我。小李子，还有我呀，我内裤没洗呢。赵哥连忙跟上。第九十八章，写后的象头牛。丁，提示您已加天下狂舞，乱世杀戮为好友。嗨，兄弟。加你个好友真不容易，天下狂舞，兄弟有空没？要不我们见个面？乱世杀戮，在傲世一生的帮助下，两人顺利的加上了北凡。北凡看到两人的信息，一一回复，还好，见面就算了，何况你们在天月城吗？行，兄弟，晚些聊，我先去升级了，要不可追不上你了。天下狂舞自来熟，也很热情，说话听着让人不烦。没事，有传送阵，只要花点银币罢了。既然你想见面，那就算了。不过以后要是有好装备，给朋友吱一声，价格包你满意。乱世杀戮道：“好。”简单的聊了几句后，傲世一生也发来了信息：“兄弟，有空吗？我这个任务有点困难，想请你帮个忙，价钱好说。有空发位置。”北凡就喜欢这种不差钱的土财主，只要你出钱，那都不是事。在去之前，北凡先把替换下来的装备都分解了，毕竟钻石级装备属性比十级的白银套高出太多。五件装备分解后，返回强化时150加上自己的300多，一共也才450还不够强化五件装备的，这可不行。他立即又去强化商人那里搞了一波。清北平这回办事很快，也可能是有求北凡的原因。现在北凡就是他的救世主，自然要服务到位。北凡花费了一千银币买了两千的强化石，而后一次性的将四件钻石装备和一件黄金头盔强化到了满级。叮，钻石大唐铠甲加15强化石300。防御加 1100， 体质加120。叮，钻石灵犀护腿加15强化石300防御加 1000， 体质加110。叮，钻石大力鬼之靴加15防御加 950， 体质加100。叮，钻石法语护腕加15魔法防御加 1250， 体质加105。叮，黄金化田头盔加12防御加 670， 体质加75。面板，一剑破天，等级。二十级，职业天罚，血士二阶，天赋神级强化 S S S， 神级进化 S S S， 力量六百零五，体质一千零三十，敏捷三百三十六，生命值二零六零零加三千星号三十百分号，攻击力左圆括号六百零五加二百八十，右圆括号星号三十百分号，暴击率正百分之十四，物理防御六千七百四十，物理减伤百分之五十，防御超过三千所得，魔法防御。三千二百五十，魔法减伤百分之五十，防御超过三千触发，魔法免疫百分之十，幸运加四三，经验值百分之一百六十五，称号天月来客，声望两万七千二百五十，技能伤害正百分之五十，来自装备，技能三阶血神之力，血力天罚，天之力，上疗之剑，血色大崩，血气喷张，血气剑爆，血石自斩，附属技能天之眼，哦吼。北凡被自己的属性都惊呆了，血量三万多，肉的跟个 boss 似的，玩家看了都绝望。而且他物理和魔法防御都高的离谱，这回再也不担心被偷袭了，就站着让他杀，估计也杀不死自己了。一切准备完毕，北凡就出城，向着傲世一生他们的方向走去。很快，北凡如约来到了地点，看见了十多位的傲世玩家，领头的正是傲世一生和傲世王者。什么任务？好需要叫我来？傲世大会长。还不能解决，北凡道：“嗨，见笑了。”傲世一声一笑：“也不是我们过不了，主要是这任务有 bug， 需要在特定的时间击杀 boss 才能完成任务，而且还限制人数。”傲世王者出言道：“他对北凡还是有些不感冒，说白了还不是你们伤害不够。”北凡没有直说：“那走吧。”傲世一声简单的打量了北凡一眼，像个老友一样问道：“兄弟，你这一身装备，该不是都是钻石品质吧？”闻听，其他傲世玩家也纷纷投来目光。这些都是傲世精英身上穿的豪华，但也就一两件黄金装备罢了。没有，北凡道。傲世一生看了一眼装备评分，之前还是一万出头的评分，现在竟达到了一万两千五百，显然这段时间他的装备又更换了一波，更新速度之快，简直骇人听闻。我还以为你伤害这么高，已经集齐了钻石套了呢。看来我与你的差距比想象的要大、啊。傲世一生汗颜，没事，你努力一下，还是能达到的。北凡安慰道：“其他傲世玩家看傻了，这是以前辈对晚辈的口吻吗？他们的傲世大佬
竟然没有生气。不过，这个一剑破天的实力真是强的离谱，还属于横空出世哪一种，之前闻所未闻。这一点，傲视王者感同身受。不过，他听见北凡对自家会长这语气也很生气，奈何会长在一旁不敢发作。哼，一会儿看你出丑的，兄弟。你对龙哥今后的发展有想法吗？傲视一声忽然道：“我一劫平民能有什么想法？”北凡边走边道：“破天兄过千了，你现在的影响力可不亚于一个大公会，而且你实力之强，要想号令天下也不是没有可能。”傲视一声道：“算了，一听就麻烦，我还是喜欢一个人。如果到时候龙国真需要我，再说吧。”北凡不行，继续这个话题。傲视一声也笑了笑，没有再继续。很快。他们就到了一个世外桃源的地方，看见了一个老者摸着胡须，独站在花柳之下，眺望着远处。可待北凡走近后，发现这哪里是个老者，这不是一个寿命人身、不伦不类的东西。只见那东西长着一只狼的脑袋，却留着人类的胡须，也不知道怎么长的。你们又来了！突然，还莫等他们靠近，那家伙说话了：“这是什么东西？长得丑也就罢了，还能口吐人言？”北凡脱口而出：“庶子，口无遮拦，看打！”话音一落，那家伙就冲了过来。与此同时，傲视一生的任务也触发了。北凡还没反应过来，那鬼东西就给了他一脚，直接给他干了个仰八叉，负一千零五十。紧随其后，那家伙又给了北凡一口，负五千。卧槽！北凡吓了一跳，身后的傲视玩家也吓了一跳，但随后震惊看去，他怎么没死？血超过六千加了，这是剑士该有的血量。战士都没有这么厚吧？第九十九章，狼人。第二形态劝退，傲视一声见状，会心一笑，一剑破天，果然没让他失望。看来自己这个任务也忘了。天之眼，狼人，描述特殊野外 NPC， 也算是野外 BOSS。就这么点信息，这还是天之眼，第一次眼拙，都别愣着，快上！傲视一声大喝一声，傲视王者首当其冲，一剑纵阔，将那狼人击退。一剑劈在地上，并没有打到狼人。北凡也趁着这个机会。快速起身，血神之力跳动，加四五零零，丢失的血量一下子就抬了回来。但其他玩家并不知道，傲视一声关切道：“破天兄，你快吃药，小心 BOSS 再度偷袭。”“没事，我没那么容易死。”北凡起身看去，那狼人已经与傲视一生带来的玩家站在了一起。值得注意的是，那狼人行动好像变慢了，仔细看去是受到了牧师的限制技能。只见队伍中唯一的一个女玩家单手拿着一个小法球，不断的操控着什么。好像从法球中冒出了什么，进入了狼人，才使他行动变慢的。这位玩家的天赋不简单，破天兄好眼力啊！他的确有着不俗的天赋。傲视一声笑道，瞧见了北凡看着的目标。与此同时，正在与狼人交战的傲视王者等人内心不悦，怎么受了一次攻击就不出手了呢？还在一旁看着，请他来是当看客的吗？一点眼力见没有。其实，傲视玩家在，傲视一声的受宠在前面扛着。后面玩家输出，再加上奶妈不断的奶，还真与狼人占了个平分秋色，谁也拿不下谁。而且他们还看不到狼人的血量上限。但不得不说，大公会的玩家操作还真不是盖的，跟北凡的横推有着质的区别。你这个任务是要击杀这个狼人吗？北凡道：“也不是，任务说是得到这个狼人的认可。”傲视一声解释道：“所以你们的想法是打到他认可吗？”北凡道：“之前也尝试了其他办法。”但都没有结果，所以只能只剩下这一个办法了。傲视一声道：“还有多少时间？”“两分钟。”“好，那我上了。”说完，北凡冲了过去。“哼，终于知道过来了。”傲视王者没好气的嘀咕。穿过玩家后方加血输出的玩家，他接近狼人，后者也看见了他，立马扑了过来。“小子，你还敢过来看我狼痕？”一只只狼爪铺天盖地出现在了北凡正前方，挡住了他的去路，连狼人的身影。都看不见了，傲视王者大喝：“大家快躲开！”傲视一声也立即抽开了自己的灰狼和从云虎。这一招他见识过，伤害颇高，灰狼都扛不住。靠！快躲开啊！傲视王者大喊：“完了，他凉了！”这一招就算会长的从云虎不死也残。但面对面的北凡已经来不及躲避了，只能硬拼。两个半身血影出现在身后，一手握着一把血剑，对着前面那无数的狼爪刺去。同时，数米长的血剑陡然刺出，噗呲一声，血球炸开，血雾弥漫。那狼爪被北凡打掉了一半多，但剩下的狼爪好像会定位一样，一只只抓破了北凡的身体，一道道伤口浮现。
，负一百二十，负一百二十，一百多道伤害跳出，直接打掉了北凡近二 W 的血量，而这还是高额防御，正百分之五十减伤后的结果，可见这狼人攻击之高。哎，他没死，卧槽，他到底有多少血啊？傲视玩家惊呆了，就连傲视一生也震惊了。人类，你不赖吗？抗住了我这一招没死！狼人夸赞道。趁着这个功夫，北凡又恢复了九千的血量。刚刚他也被吓到了，这鬼东西出手真狠，不可轻忽。大意，北凡手握屠戮之刃，一个血色大崩上去，血十字斩紧随其后。傲视一声见状，立即把自己的受宠冲了上去，都别傻愣着，快上去拉住怪。后知后觉的傲视玩家纷纷从震惊中退出，再次把狼人限制住。那女牧师释放技能，将狼人属性降低，同时也给北凡加了个 buff， 每秒恢复加三百血量，持续六十秒。北凡一看，这位玩家还真了不得，这这技能无论是在前期还是后期都非常有用的。傲视底蕴果然不俗，但大家还是低估了这个狼人，不能以正常的野怪去看待了。只因那家伙精明的就追着北凡挠，好像是发现了他的伤害最高一样，几个回合下去就挨了他四五下攻击，好在都是有惊无险。除了那个变态技能，他还真杀不死北凡。就这样，战斗又持续了一段时间。狼人身体一顿，傲视王者一眼就看出来，这家伙又要释放那一招了，立即教大家后退。北凡这回也跟着大家一样，躲开了狼人的进攻。好在这招攻击范围不大，提前躲开，大家都没有受到伤害。但这可把狼人激怒了。人类，你很不错，不过你还没有那个资格，给我死！说着，狼人身体剧烈膨胀，身体拔高。下一刻，狼人就变成了一只数米高的巨大红狼，双目凶虐，杀气腾腾。傲视一生等人也是第一次见狼人还有这个状态，天之眼，狼人，第二形态 ，HP 500000描述愤怒下的狼人，伤害极为恐怖。狼人还在进化状态，并没有攻击人，但身体释放的强大气场让在场的所有玩家畏惧。这血量，就算二十级副本 BOSS 都不及吧？会长，还有多少时间？不到一分钟，那应该是过不去了。哎，这任务也太难为人了吧！所有傲视玩家都绝望了，也失落了。傲视一生也放弃了，直接掉头破天胸。这次麻烦你了，费用我会照付的。见他们都放弃了，北凡也收起了武器，趁狼人还没有下一步动作，现在离去正是最好的时候。不过，北凡在心中却有了一个想法，那就是要是把这家伙杀了，应该能爆出点好东西吧。算了，回头再说吧，先通关石头洞、噩梦副本再说。正好集齐岩石印记，看看里面到底有着什么。第一百章。噩梦级的石头洞，人性一面。傲视一生出手很大方，哪怕是任务没有完成，也给了北凡八百银币，出手之阔绰。而这也让北凡心中有了价位，再有人找他办事，绝对不能低于这个价位。毕竟他也是有身份的人了。嘿嘿，这不，星月工会的会长星月洛洛刚加上北凡，就请求带一带。星月工会也算是龙国数一数二的女子玩家，最多也最强大的工会之一。现在星月洛洛已经达到了十九级，榜上有名。不过是几十名左右的位置，现在前十名清一色都是二十级玩家，升级可见有多快。不过北凡也不着急，要想升到三十级，并没有想象中的那么快。一级经验就需要二百 W 加，而且进阶任务还难做，并且还要钱、装备等级、银币缺一不可，所以得一样一样的来。还有就是到了三十级就可以剑帮令团了，北凡的剑帮令到时候也能派上用场了。现在大公会有钱，但并不是算太多。北凡还靠着这个剑帮令一次性的暴富呢，所以等那些工会大佬等级达到29级时，都把目标放在剑帮的时候，那时候才是出手的最佳时机。想着想着，北凡就来到了石头洞副本，看着满怒气质的血雷天罚，北凡自信迈入。轰隆，眼眸一颤，时空静转，北凡就进入了石头洞内。还没等他站稳脚跟，就看见一只只石头怪和石头将军，一个个冒着浑浊的诅咒之息。不用想，就知道。这群小怪又被诅咒了，而且血量都达到了前所未有的高。石头怪1 5 W 血量，石头将军4 0 W， 任何一个顶尖团队来都会头疼不已的存在。北凡也很难受，这要是一只只来还行，这要是一群，他也不知道自己受不受得了。好、哦，不等他反应，那些小怪就冲了过来，手握石拳对着北凡轰来。由于北凡在出口的位置并不宽裕，也就能容纳五六个野怪的同时进攻。一瞬间，北凡就掉了六千加的血量。北凡见状一喜，这还在承受范围内，一剑刺出，血气剑爆，负四万两千，负十二万。
，血石自斩，负四万三千。上辽之剑，负三万六千五百。北凡原地释放，也不前进，卡着怪打。几招过后，北凡还发现了一个好处，那就是他可以慢慢消耗怪了。怪物杀不死自己，自己也可以慢慢磨。很快就有十多只怪物死在了北凡脚下。但天有不测风云，石头将军不干了，不按套路出牌的释放了技能，一颗颗硕大的黑色石头。嗖嗖的向北凡这边丢来，这要是被打中了，结果难以预料。北凡大惊，血色大崩，劈了出去，杀进了怪物中间。与此同时，那些黑石落下，击空了。但冲进野怪中间的北凡并不好受，一瞬间就挨了十多只小怪的攻击，掉了一大半柳家的血量。要不是之前换了装备，还穿新手副本套，估计都不知道死了多少回了。血气喷张，将周围的小怪击飞，并将残血的杀死。北凡立即向出口跑去，回到了原点。开始了老套路，石头将军投石也是需要时间的，所以趁着这个功夫，北凡还能杀点。反反复复，北凡一进一出，与小怪斗智斗勇，历经一个多小时，终于将这群小怪杀死了。呼，呼，北凡泪够呛，提心吊胆，不敢大意。血量恢复至巅峰，他迈步向前，来到 BOSS 洞内。只见那 BOSS 好像等候多时，双目冒着诅咒之气，但却有着人性的一面，静静地看着北凡的进入。北凡也是一愣，噩梦 BOSS 都不需要碎石寄托，直接呈现了吗？还有他的双目是怎么回事？四正扎手似痛苦。与此同时，另一边的漂亮国神主工会之地，一个个玩家一个接着一个倒地抽搐，等级降到了零级。这次诅咒这么消耗这么大，嗨，一直诅咒也不见其效果，会长已经不乐意了。那我有什么办法？何况这诅咒也并不是没有效果，之前我们不是也实验了吗？高大几和一个神主工会精英道，视线回到北凡这里，此时他警惕地看着眼前的 BOSS 面板。岩石巨子，领主 BOSS 诅咒之中，等级二十，品质半史诗级，生命值一千零零零零。人类，你是第一个来到这里的人。这时 BOSS 忽然开口了。闻听，北凡也不知道该不该搭话。你为了什么而来？能达到这里，说明你已经击败了之前的我。BOSS 继续道。杀你！石曲岩石印记，对方都说了两句，北凡也不好意思再不说话了，那样显得太没有礼貌了。你说的是这个？说着 ，BOSS 拿出了一块石头印记，上面刻字“噩梦”二字，跟北凡背包里的一样，只不过那三个写着的是“普通”“困难”“地狱”。你知道这东西的作用吗 ？BOSS 继续道，但明显能看出来，他说出这话很痛苦，好像在受着未知的伤害一样，面容也有些抽动。不知道，道，要不是这东西。有着介绍，他也不想收集。哼，既然不知道，那就给你吧。说着 ，BOSS 将东西丢给了北凡，后者一接，愣在了当场。这 BOSS 是怎么回事？东西说给就给了，那他还刷不刷了？我走。人类，既然东西拿到了，你还是快速离去吧。一会我恐怖控制不了自己了。BOSS 说着这话，语气都在颤抖，双目的诅咒之气也越发明显了。BOSS 抖动，大地颤抖，想了一下，就此离去也好。说完。打开了退出副本功能，一按，叮，提示：您正在战斗状态，无法退出。那你，我哪里在战斗了？这系统莫非会是要搞事？然而下一刻 ，BOSS 双脚震踏，大吼一声，北凡抬头，看见之前还与他交谈的 BOSS， 此时竟然浑身散发着恐怖的气势，并且黑气滔天，血量剧增。诅咒黑岩霸主 BOSS，HP 2,000000 诅咒状态：攻击、防御。生命都将翻倍，免疫 99% 的伤害。卧槽，这就黑化了。之前聊的还好好的，这还走个屁啊！第101章，魏安祥的高光时刻，双拳对轰，空气震荡。BOSS 一怒，整个石洞都颠三颠。半史诗级的 BOSS 经过诅咒侵蚀，实力越发恐怖。北凡没有正常击败的可能，唯一的指望就是血雷天罚。好在北凡提前积攒满状态的怒气值，熟悉的起手式一折纸。指向已经开始要进攻的 BOSS， 血雷天罚，霎时间天地雷鸣，风云变幻，雷电交织。尽管已经不是第一次见了，北凡依旧很震惊和喜欢他这个技能，那种可以主宰万物的感觉令他倍感舒适。让谁生就生，让谁死就死。下一刻，雷劫降临，轰然落下中正中 BOSS 身体，负二五四四零零零零致命真实伤害 ，BOSS 的身躯融化了，北凡也跟着轰飞而出。这次北凡准备的全面，早早站在靠近洞口的位置。龙卷风袭来时，他直接整个人飞起，向着出口的方向。
。这股狂风很大也很强，但却不至于杀死北凡。大部分冲击都在过程中淡化了，而北凡也得以保住了性命，起身打掉身上的灰。同一时刻，提示也到了。叮，恭喜明击杀霸主级 BOSS， 经验加1 6 0 W， 加上这回的经验，北凡应该可以升两级了。不过他不着急，反正升级随时都可以，就放在放着，省着总被人惦记。等这次副本结束了。也是时候看看，能否要点力气回来了。被动挨打也不是北凡的性格呀。漫步往回走去，心中不断祈祷：大爆，大爆，一定要大爆啊！每走一步都像是开盲盒一样。北凡小心翼翼。等走到洞内的时候，北凡傻了。只见一个小石头人在地上坐着，手里拿着什么摆弄着。这是？北凡睁大双眼看去，揉了揉双眼，惊奇发现这个石头人跟之前的 BOSS 好像啊，不过模样可比巨大化的 BOSS。好看多了，他只有半人大小，煞是可爱的样子。而且他的手也不是石头的，而是人手，这就神奇了。北凡靠近，那小家伙也抬头看着他，胆怯的后退，手里拿着银币，闪闪发亮。另一只还拿着一枚粉色的戒指，粉装玉器的，那是史诗装备。北凡大呼一口气，该不是真的是史诗级装备吧？贪婪的眼神仔细打量着。小家伙好像看出了他的不怀好意，害怕远离。洞内很大，但也无处可躲，给小家伙急坏了。北凡收起眼神，没有再继续看他，而是先把地上的掉落的东西收了起来。北凡很幸运，这次足足掉了十件黄金装备，七件白银，青铜十一件，银币八十，还掉了个图纸，还有一本隐藏职业任务图册，还是封装的。北凡简单看了一下，属于八点五星牧师的隐藏职业，其他的不了解，但也足以说明此物的不凡。一定可以卖个好价钱，还有那个图纸，价值更是不菲。这是个建筑图纸，与现实不同。这世界的图纸，只要你财富足够，满足里面所需的重要物品，就可以凭空建造。而这个图纸，值钱就值在这是一个主城的建造图纸，也就是说，有了此物，它就可以凭空建造出一个主城出来。想想就恐怖。清点完毕，就剩下那个小家伙了。看样子小巧可爱，又怕人，好像谁小的小孩走丢了，回不去家。但这可是野怪副本啊！一时间，北凡也有些难办。这么可爱，一剑下去砍两半也有些可惜了。主要是不知道能不能爆出些什么呢？万一能爆出什么，好像也不错。想着，北凡手握屠戮之刃，向那小家伙走去。后者被吓坏了，不断东躲西躲，但都被北凡识破。最后，壁咚在了一个小角落。把那个东西给我，或许我可以饶你一命。北凡逗了逗这个小家伙。然而，那小家伙还真听明白了。直接把手上的戒指丢给了北凡，接手那一刻，北凡就读到了这件装备的信息：沧海那剑，等级22品质史诗级。卧槽，还真是一件史诗级装备。那再进化一下，不就是传说级装备了？卧槽，发了发了，这回真中奖了！北凡乐得合不拢腿，但他这模样可把小家伙吓了够呛，哆嗦在角落。北凡回过神，一脸笑意，这小家伙这么识趣。他还真不好下杀手了。天之眼，熔岩巨兽，等级一，属性等级都这么低，估计也没啥奖励和经验，也爆不出来啥东西了。那本大爷就饶你一命吧。最后看了小家伙一眼，北凡就退回了这副本空间。最后他也没有痛下杀手，而正是因为他的这个举动，在日后帮了他一个大忙。时光影射，光影交替，北凡出现了副本之外。而就在他刚出现没多久。熟悉的锁定气息再次出现，这次的锁定气息比之前更强了。很明显，隐藏暗处偷袭的家伙实力又提升了，这不禁让北凡想到了与他装备评分差距九千的第二名。不，现在是六千了，那家伙又提升了一些，不必他慢多少。下一刻，那冰晶之剑毫无意外地刺入了北凡的胸口，迅速结冰，负一万三千暴击。熟悉的冷气袭来，北凡有点惊讶，他装备提升了这么多。对方还能打出如此高额的伤害，属实让他没有想到。难道他的攻击是无视防御的不成？然而，还莫等北凡想明白，插在胸口的冰晶之剑没有像之前那般融化，反而爆开，化作了冰晶碎片。与此同时，北凡又受到了二次伤害，一万四千暴击。卧槽！一瞬间， 2 7 W 的血就没了，胸口出现了一块冒着寒气的蓝洞，疼痛无比。叮，提示：您的血量已掉到 30% 之下。触发血神之力，被动恢复提升，加九千。一秒间，北凡的血量恢复了一些，北凡脸色好了一点。可还莫等他喘口气，从疼痛中走出。
，另一股熟悉的杀气扑面而来。总于等到你重伤的机会了，这回我看你死不死！隐藏在暗处的魏安祥出现在北凡身后，一记短刃刺入背后，负两千。紧随其后，一朵黑色莲花自北凡头顶出现，一把锋芒夺命一笔从他大脑上刺下，负一万一千暴击。北凡刚要反抗，魏安祥又是一记割喉杀招，结束了北凡最后一点血量，负四千。第102章，北凡怒了，悬赏击杀二人，死了，死了，我终于杀了他了，哈哈哈哈！一剑破天，原来你也不是无敌的，你也有今天，哈哈！石头洞门口，一男子放声大笑，笑得异常激动，激动到都流出了眼泪。果然，我才是天命之子，我是天选，一个一剑破天算什么？我还不是想杀就杀，哈哈！一阵狂放的笑声弥漫。人消失在了副本门口，好似从来没有存在过。主城复活点，北凡傻愣愣地站在原地。他死了，第一次真正死亡。死亡的可怕，在他心头久久不能散去。那种灵魂状态的游离和死亡时的痛苦，他无法忘怀，更加无法接受这个事实。为什么明明自己属性都这么高了，反而还是会被这么轻易杀死呢？为什么？他不理解，更加无法认同自己的死亡。明明自己都这么强了，为什么还不够？他已经死过的人，再次面对死亡，还是如此这般脆弱。为什么？北凡大吼，心中的愤、怒、恨、不甘，他无法接受。街道上，一个个路过的玩家瞥了他一眼，快速离去。哎，又一个被这世界逼疯的家伙，可怜。都是命苦的人吧？谁能想到玩个游戏，家回不去了？算了，别管他了。今天我的复活次数也用了，都不敢出去了，还是睡觉去吧。北凡不断嘶吼，发泄。而在发泄后，北凡冷静了下来，他下了的决心，打开了聊天界面，看到了四个大公会的会长信息，将他们几人拉入了一个临时聊天房间。他发了一条信息过去：“帮我个忙。”傲视一生最先回复：“兄弟有事你说，什么帮不帮的？”他对北凡的期望很高，同时也想真心交好的。他看得很远，这个世界不是一个人能叱咤风云的。紧随其后就是星月洛洛，他很好奇，自己本来还想请对方帮忙的，没想到对方却先找到了自己。哎。谁拉我进聊天房间里了？什么事啊？什么事？兄弟说吧。乱世杀戮。哦，说来看看，能帮上自然不会拒绝。天下狂舞，杀两个人，一个叫自由女神的棒子国玩家，一个叫魏安祥的刺客。主要可以将两人杀死，我可以给予你们无法拒绝的礼物。北凡严肃道。四人愣了，都在自我思索着，同时也在思考这两个人是谁啊。最后，各家都动用了自己的关系网。找到了关于自由女神的，是棒子国一个一棒打天下工会的强者。至于魏安祥的，他们不得而知。不过他们谁都没有问为什么之类的话，而是思考那一份无法拒绝的礼物是什么。兄弟，你说的那份无法拒绝的礼物是什么呢？天下狂舞道。他这一问，其他三人也就省得再问了，都纷纷等着北凡的话。毕竟一下子把他们四大工会聚到了一起，可不会因为一件小事情啊。北凡思考片刻。还是决定把剑帮令的事情提前公布了，只因这俩人成功激怒了他，明枪易躲，暗箭难防。他不想每天提心吊胆的过日子。剑帮令，你说什么，兄弟？傲视一生一惊，其他玩家也没有好在哪里。实在是这个信息太爆炸了。剑帮令，你莫不是在逗我吧？现在才二十级，怎么会出现那种东西？天下狂舞质疑道：“兄弟，你真的有剑帮令？乱世杀戮，大佬，这不是真的吧？”星月落了呼吸也急促了，北凡知道他们怀疑，他们不信。随后他把剑帮令的信息复制到了聊天信息里面。嚯！四人大气不敢出，都惊呆了。卧槽！卧槽！卧槽！兄弟，你牛逼啊！你真的有这东西？我靠！你也太离谱了！大佬，你这东西卖吗？我愿意出高价买。星月落落急促道：“不卖，现在你们该考虑一下我的请求了。”北凡讲话题引回，其他四位会长疯了。都认为北凡疯了，他难道不知道剑帮令的价值吗？竟然要把这么重要的东西去换取两个人的性命，太不值了。但不值，岂不是更好？兄弟，你说的真的？只要谁帮你杀了这俩人，就把剑帮令给予对方？傲视一生不确定问道：“是真正意义的杀死？”北凡重申了问题：“好，这个单子我们傲视工会接了，我乱世也接了，星月工会也接了，天下第一也接了，好。”那我提前声明，剑帮令我只有一个。如果你们当中有人完成了任务，我就会提前给他。但如果你们中有人一人杀一个人，那么就假高者得。北凡道
好，没问题。四人异口同声，花钱也没有问题。只要第一个剑帮令到手，只要帮会建成，以后还会缺钱吗？夸张的说，天下都会唾手可得。北凡深邃的眼神看向远方，魏安祥，自有女神，我们的好戏开始了。其他四大工会也开始了立即行动。杀人不是一件容易的事，尤其是那些工会的精英，必须需要缜密的计划和详细的信息网。好在这些四大工会都有，就是略有不全面。北凡舒了一口气，走出复活点，向着法拉利那边走去。经过上次鉴定后，法拉利的人气可谓是人涨船高，找他的人也越来越多，业务越发繁忙。但当看见北凡到来时，他立即赶走了那些还未鉴定的玩家，搞得玩家们纷纷不爽：“店大欺客呀，懂不懂先来后到啊？就是一点礼貌都没有，还有这个鉴定大师怎么这样呢？”法拉利不理会那些玩家的唠叨，大声呵斥：“走走走，别耽误我做生意。”靠！我们就不是生意了吗？玩家心有不甘，但还是离去了。您来了，这次是要鉴定什么呀？法拉利温柔地对北凡说道，语气像极了舔狗。但北凡不讨厌，这是一位很聪明的人，识时务，知轻重。史诗级装备能鉴定吗？北凡道。史诗级。法拉利大惊失色。对，北凡不想引起他人的注意，点了点头。法拉利也意识到了自己的业务失误，连忙调整状态。但心中的震惊还是无以复加。能，不过还有其他装备吗？我快要进阶到下一步了，这样会提升鉴定实力，再去鉴定史诗级装备，更加保险一点。法拉利认真道。第103章复活的心脏。他发誓，他从来没有这么认真过。以前以为这辈子鉴定个钻石级装备就已经了不得了，没想到他也有鉴定史诗级的一天。有说完，北凡将装备都给了对方。但当拿出史诗级装备那一刻，法拉利的眼神还是不禁一跳。这是真的啊！光宗耀祖啊！他这辈子还有一天可以见到史诗级装备。法拉利珍惜的立即收起。您放心，我一定不会让您失望的。法拉利保证道。嗯。告别了法拉利，北凡独自来到了古三旬这里。上次他好像还有话对自己。转职完成了。古三旬没有抬头，还是佝偻着身体。北凡也习惯了。是。你怕死吗？古三旬忽然问道。什么意思？北凡没懂。这老头又要搞什么幺蛾子？后者严肃地看着北凡，没有再多说什么，显然还在等着北凡回答他的问题。怕，是人就会怕死吧？是吗？可有一个人，他怎么不怕呢？古三旬好像说给自己听的一样，声音低沉。北凡听着吃力。你通关了石头洞第四关卡了吧？古三旬又道。哎，这回轮到北凡惊讶了，他是怎么知道的呢？难道他派人跟踪了我不成？虽然奇怪。但北凡还是点了点头，岩石印记集齐了吧？古三寻道。靠，这家伙怎么什么都知道？北凡震惊了，他都怀疑这家伙真的一直在天月城没出去过吗？将岩石印记合成熔岩印记，你就可以进入其中，然后把血红之心带给我，我给你一个有关于你的信息。古三寻，北凡闻听一个信息，那有什么用？他刚想拒绝，古三寻又道：“这个信息关系到近几天你的生死，你最好别拒绝。”这也太迷信了吧！北凡一听就像江湖骗子，但看其样子，好像也不像是作假。古三旬此时一脸认真的样子，身体都直了一分。本来我是不想插手的，可奈何你是他寄托的人，要不你以为我会在乎你的生死？古三旬不屑道：“好像也是那个道理。”北凡听出了对方口中的他，就是新手村那个妇人，两人的关系匪浅。好，这个任务我接了。丁，恭喜您接取了复活的心脏任务。任务要求去熔岩之界拿回一颗血液鲜红的心脏，将其交给古三旬视为完成。任务难道六颗星？任务奖励古三旬的一句话，还真像矿人的样子。不过也无所谓了，反正他也是要进入那个地方的。只不过他今天不能去，连星月落落的请求也拒绝了。他现在没有复活的机会了，不能浪。无奈，北凡只能无聊在城内游荡，闲着游走，路过清北平，后者热情打招呼。两人现在真像好朋友一样。这主城街道，玩家多了起来，还真有赶大集的样子，热闹嘈杂。玩家与 NPC 斗智斗勇，只为获取任务。地摊百货，高声叫卖，还有人打到了一种小吃，当起了异界美食，一片繁华。不知不觉，北凡走了很久，来到了一处收集怪物身上掉落东西的地方。这是个别游戏玩家触发了特别的任务，才由此而来的行业，一般都是大工会的玩家。收王零星火嘞，十个铜币一个，有的快来嘞，收。忽然，北凡听到了有人收王灵星火，
那是出街亡灵才会掉落的东西。正好他手上还有好几百，正好卖了。北凡走到摊位面前，摊位老板抬头一笑：“你有亡灵心火吗？有，你是有多少要多少吗？”北凡问道：“要是太少了，卖不卖无所谓了。”“是的，是的。”“你有多少，我要多少。”那玩家一看是大客户，立马起身热情道：“好。”随后，北凡拿出了所有的亡灵星火，数量之多，把那玩家都看呆了。果然是大客户啊！全部拿出，一共650个，一共卖了65银币，也算还不错。积少成多吗？北凡离去，那玩家热情高呼：“要是以后还有，我还要。”嗯，北凡点了点头，在他知道估计是不会有了，他已经没有兴趣再刷那些低级怪了。又逛了一圈后，北凡来到了宝石镶嵌这里。这时，北凡才想起来。自己还有十颗一阶宝石和十颗二阶宝石，这位英勇的勇士，您是要给装备镶嵌宝石吗？宝石商人热情道：“哎，我怎么没有看见他刚刚对我这么热情呢？我也是一副高冷谁欠他钱的样子，怎么看见这位玩家却换了一副面孔？”其他玩家小声议论着：“有心人如果能发现，这些说话的玩家一身装备都很不凡，最低都是青铜白银起步，应该是哪家大公会的精英玩家。”当然，北凡是不在意。也没明白这个 NPC 为什么会对自己如此客气，只因他超高的声望无人能及。宝石如何镶嵌，有什么效果？镶嵌之前还是需要了解一下的。而后，宝石商人就给北凡热情的解释了一番。一会后，北凡也听明白了，说白了就是把宝石交给他开光，然后就可以自主镶嵌在准备上了。宝石分为很多种，有固定属性加成的，也有伤害增益，还有个别特殊类加成的。不过，还有一个前提就是宝石镶嵌是无法拆卸的。也就是说，用了就没了。等你换装备，还需重新镶嵌。宝石也算是一个消耗品了。随后，北凡又问了一下宝石怎么卖，宝石也很耐心解释，那模样就像北凡砍了他家人，他一样很热情说：“你这个杀人凶手！”听完，北凡有点震惊，没想到宝石会这么贵。一阶一银币，二阶五十银币，三阶一千银币，四阶两万银币，五阶一千金币。五阶之上，他这里是没有的，但这价格也不知吓到了多少人。就算北凡现在很阔绰，算是有钱人，但也只有1 6 W 银币多，还不够买一个四阶的宝石。算了，以后再说吧，还是先把背包里的那二十个宝石开光了再说。一阶手续费二十铜币，二阶一百铜币。北凡交了一千二百铜币，宝石商人就开始干活了。宝石开光有点跟鉴定装备一样，都是耗时的火。第104章，日后，北凡没在宝石商人那逗留，而是去往了他处继续闲逛。一直到一个提示响起，提示：您的涅槃之心复活时间冷却完毕，终于好了。那么现在可以去刷一刷小怪了，积攒一下怒气值。三个小时后，怒气值满了，北凡回来了。期间一切顺利，可惜魏安祥没再暗杀他，否则一定要让他死。说来也奇怪，为什么那家伙一直都能锁定他的位置呢？这一点让北凡想不通。来到宝石商人这里，拿回了自己的宝石，一阶宝石都让他变成了力量属性加成。只因换成别的效果也不高，一阶价值实在是太低。换成属性，一颗宝石可以加十点力量，二阶的倒是都让北凡换成了，技能伤害加成，每颗宝石挣 2% 的伤害，还算不错。这个伤害数值看着不多，但对于动不动就破万点伤害的北凡来说还不错。他把两颗二阶宝石镶嵌在耳环和项链上，这两件一个是加幸运，一个是带复活技能，都是短时间内不可能拆卸的极品装备，所以。北凡直接镶嵌了二阶宝石，至于那些一阶的宝石，都镶嵌在了其他位置。搞定完这些，北凡又法拉利来到了这里，后者早已等候多时，一脸激动地看着北凡的到来。完事了，嗯，不负众望。北凡这才发现法拉利的能力又提升了。法拉利，高级剑宝师，剑宝最高提升，装备属性几率 40% 附加属性 15% 附加技能 5% 幸运5。估计快达到了大师级鉴定师的门槛了，这也是法拉利一脸激动的原因。看北凡就像是看在是恩人一样，但北凡却面色如常。接过装备，付过尾款，北凡就走了。您慢走，欢迎您下次光临。认识这位天才勇士，真是我的幸运。法拉利这样想着，回到自己的房间，拿出了一块在街边买的小吃，啃了起来。这就是他的晚饭了，吃完了也就可以睡觉了。打开背包，简单的看了一眼那些黄金及之下的装备。有属性的黄金六件，无属性四件；有属性白银三件，无属性四件；青铜有属性九件，无属性两件。这次鉴定一般，北凡也不在意，都是卖钱的货，全部进化后。
。北凡获得了十件钻石级装备，七件黄金级装备，十一件白银装备。搞定后，北凡刚想上架，他忽然打开了九情一一的信息，输入一条发了过去，标注了装备后，那边很快就回了一条信息：这么多装备啊，你不是把 BOSS 打劫了吧？语气说不出的惊异，也可以这样说。北凡回，当收到北凡信息时，九情一一说不出的开心。说明上次的话他听见去了，这么多装备我也吃不下呀、啊，要不卖我一点，剩下的摆上拍卖行吧。九情一一的工会只有几百人，跟那些动不动就几千人的大工会没法比。也行，北凡想了想，回道。九情一一有些失望，还以为对方会说钱不钱的无所谓呢。哎，这些话终究是幻想，这个人心里只有钱。哼，你挑一下吧，然后交易。这么远怎么交易啊？我们还是面对面吧。九情一一道。系统不是可以自由交易吗？北凡疑惑，但没问，当面交易也没什么。也行，北凡想了想，丢掉了手中的小吃。见面肯定是要吃饭的，那他还吃这东西干嘛？十几分钟后，两人如约而至。北凡也不墨迹，拿出了装备给九情一一调，丝毫没看到。为了跟他见面，九情一一打扮的端庄大方，还有一丝深海诱惑。九情一一一见对方如此不解风情、幽怨的眼神，瞥了他一眼，开始看装备。小二，上菜。北凡招呼着，一会的功夫，菜上来，九情一一也挑完了，一件带属性的钻石级装备，三件黄金，其他的他也吃不下了。就要这些吗？这还有九件钻石级装备呢。北凡吃着饭道：“要不起啊？如果你少要点钱的话，或许我可以都要。”九情一一小眼神眨了眨，北凡一愣，这是想要白嫖他呀？北凡抬头这才看见九情一一今天好漂亮啊，幽兰墨鱼花边的彩裤，上面休闲的复古蓝衣莲花色彩。再配上他那头上的古玉发簪，把很身材凸显的乳沟迷人，秀色可餐。一时间，北凡都看呆了。九情一一一见，羞涩和满足一笑。原来他也是有审美的呀，还以为是个什么都不懂的呆子呢。嗯哼，北凡咳嗽了一声，撇头看向他处，缓解尴尬。可不可以啊？实在不行，你可以先给我，我日后再给你钱，好不好？九情一一小鸟依依的，楚楚动人看着北凡，仿佛那卡兹兰大眼睛会说话，把北凡都整懵了。这样对待一个处男真的好吗？北凡经受不住后，鬼使神差的说了：“可以，日后可以。”好，那先谢谢破天哥哥了。说着，九情一一直接把装备都收了起来，浅笑着。北凡如此窘态，让他信心大胜，他早晚要拿下他。那破天哥哥，我走了。嗯嗯。北凡也不知道说啥了，待对方消失后，才听见周围的玩家议论着：“那女人是谁啊？好 T M 漂亮，不知道。那身材，那曲线。”要是能当我女朋友，都值。你们说，那女的是不是那看那个小白白了？很有可能，真羡慕那位老兄，身在福中不知福。回到住所，北凡脸色还有些潮红，九情依依也是一样。两人一同躺在床上，思念着刚才的相处时光。九情依依满脸的笑意，甜甜的。北凡则莫名空虚失落，在这种复杂的心情中睡着了。次日，复活次数刷新，北凡满血复活，双复活在手，北凡无所畏惧。他早早的联系到了星月洛洛，毕竟自己还欠着对方一个请求，看看他那个任务完成了没。得到的回复是还没做，那正合北凡的意，两人很快就约好了地点，见了面。星月洛洛的工会都是女玩家，清一色的漂亮大长腿美女，但跟九情依依比起来还是差了点，尤其是昨天的九情依依，差的不是一星半点。第105章魔族艾琳，你好，破天大佬，我叫星月琪琪。你好，破天大佬。我叫星月佳佳，你好，破天大佬。我叫星月丽丽，你好，破天大佬。我叫星月果果，我叫一剑破天。大家礼貌的交换了一下名字后，星月洛洛等人也在打量着这位让各国数亿玩家都震惊的散修玩家，究竟是如何做到一枝独秀，行空万里，将所有大公会精英远远甩在后面的？就我们六个人吗？北凡问道。嗯，任务有着人数限制，而且那个地方人多了也很麻烦。六个是最佳的人数，星月洛洛解释道。北凡也没有过多询问，一行六人直接启程。见路上，星月洛洛问了很多关于北凡的事，大意就是问他如何变强的，成长怎么这么快，有没有加入工会的打算。但北凡都草草回答了。最后邀请入会，星月洛洛还拿出了工会内上千女玩家的诱惑，北凡依旧坐怀不乱，拒绝了。出了主城，一路向北，路过山脉，进入深山之内。北凡忽然发现路途上有许许多多的脚印，好像之前有人来过。星月洛洛也看到了，但并没有在意。脚印不多，也可能是他们工会的人来确定这个地方安全性。
，继续走去，绕过弯弯道道。北凡等人来到了一处峡谷内，这个地方任谁都没有想到，穿过深山看见的竟然峡谷。峡谷不宽，大概四米左右的样子，陡峭岩壁，危险耸立。怪不得星月洛洛说，人多了不方便，要是在这个地方做任务，的确不方便。对了，你们的任务是什么呢？北凡问道。是给一个 NPC 送物品任务，只是不知道他要什么，所以我们之前凭借着推理送了一次。却不知怎么，那 NPC 直接生气开打，差点把我们都送了回去。星月落落道：“哦，那你这次带来的东西是什么呢？”北凡有些好奇，说：“一本古书。”星月落落说道：“那上次呢？也是书，不过类型不同。”星月落落说道，脸色闪过一丝担忧。这次要是再开打，也不知道他们顶不顶得住。北凡不再说话，而在思考，同时也想看看是什么样的 NPC 如此古怪。等他们再走了一段时间后。峡谷内出现了死胡同，北凡这才发现，原来这是一个死谷，只进不出的地方。这地方要是被人包围了，可是天然的陷阱。不知怎么，他想起了之前的丛林脚印，让他心头一颤，有种不好的预感。死谷内，一个人坐在那里，身上冒着淡淡黑气，一点也不像是正派作风。北凡当即使用了天之眼，艾灵，精灵族，真实身份是魔族，飞高于宿主三十级，难以看到。等级三十五级，爱好。杀人取乐，看破弱点，凶凶大熊，嚯，好家伙，原来是魔族啊，怪不得，这就说得通了。那么这次送书任务估计也完不成了。魔族艾琳抬头，黑红的眼眸扫视着几人，按耐住，立刻杀了他们的冲动，装作接受任务的样子，开口道：“勇士，这回拿来我想要的东西了吗？”艾琳其实很美，但语气却不怎么好听，而且一身黑色蝴蝶衣，看着有几分妖艳。星月洛洛小心翼翼上前。拿出那本早已准备多时的书籍，与此同时，在众人注意力都集中在艾琳身上时，一个人偷偷发了一条消息，不知发给了何人。但那人在发完后，内心十分忐忑的看了看四周，确认没人发现后，恢复了状态，跟大家一同向艾琳看去。只见艾琳像模像样的接过书籍，仔细的看了看。星月落落见状，还以为找对了答案，要通过任务时，艾琳突然大喝一声：“敢拿假秘籍欺骗我，我看你是找死！”不好闻听。星月落落第一反应就是又失败了，感觉逃跑。魔力盾瞬间覆盖身上，艾琳一记魔法剑射出，直接击溃了星月落落的防御罩，但也给了他逃走的机会。快跑，快跑！闻听，果然如北凡预料的那样，这个魔族艾琳根本就不是任务 NPC， 只是不知道用什么东西把自己魔族身份隐藏了，伪装成了精灵族。而这个种族是人族的朋友，所以玩家们会认为这个魔族是 NPC。导致星月落落都没有看出来，也就北凡有着天之眼，可以看破不高于七十级的怪物。艾琳见他们要走，立即追去，脚底生风，黑色的弓箭在手，大弓拉开，魔法汇入，杀机尽显。黑色破风的魔法箭射出，直指星月落落，速度飞快，在空中留下道道黑影和魔法气息。星月奇奇大惊，但也没有太过惊慌，很快就镇定下来。只见他一个魔法涌动，脚底生出光，下一刻。他整个人就消失在了原地，躲开了这致命一击，而后出现在了三米外的一处，有惊无险的躲开了这一招。星月落落大喊破天大佬，要是不敌，赶紧跑，千万别死了。虽然是找人来帮忙的，但也不想因让对方死掉。北凡这时也终于知道此行的任务是什么了，那就是留下善后。但那艾琳眼中好像没有北凡的存在，魔法弓箭再次拉开，直指已经逃远的星月落落，这不禁让他有些奇怪。这魔族不是喜欢杀人吗？杀谁不信？为什么只盯着星月落落杀？下一瞬，比之前更加深邃巨大的吗？魔法黑剑穿破了空气阻隔，正中了几十米外的星月落落。其他四个女玩家：琪琪、果果、丽丽、佳佳，还没有反应过来，救驾来迟。负八千，星月落落一声惨叫，就死亡到底了。完了！星月琪琪大惊，跑了过去。果果、丽丽也反应过来，跑到了星月落落尸体旁，担心的注视着。星月佳佳则犹豫了一会，脸色笑容一闪而过，跑了过去。但他不知道，刚刚那一抹笑容被北凡注视到了，死了就复活呗。北凡奇怪，他们那么担心干什么？然而下一刻，只见星月落落的身体飘起，身体圣光冒出，璀璨圣洁。而后，在一道复活之光冲天而起，星月落落陡然睁开双目，劫后余生的喘息着，开始慢慢降落，但生命却没有恢复到满值，而是只有 10% 的样子。第106章有叛徒。下一刻，一个熟悉的黑色魔法剑再度破空而来。北凡慢了一步，没有挡下，但却被星月齐齐挡了下来。
只见他站在星月洛洛身体前，替他挡住了这穿胸一剑，生命瞬间清零，生死当场。这一切发生的太快了，以至于大家都陷入了被动之中。要不他们这个团队不可能连反击的机会都没有。不得不说，这个魔族的射手比北凡第一次遇见那个魔族刺客强上了不只是一个档次。一剑落下，艾琳的攻势再度拉开，果果、丽丽立即挡在前面，这可让北凡不解了。为什么他们要浪费一次复活机会去救一个人呢？难道他们又复活了吗？不应该啊，他今天起的还算挺早的，应该属于第一批进山刷怪的存在。他们也是同样才对。无人回答他的疑惑，魔族艾琳跳到了一处陡峭的岩石壁垒上，像个山羊一样牢牢抓住了峭壁，就怕被北凡攻击一样。这不禁让他惊异，他是怎么知道自己对他威胁最大的呢？俩人第一次见面才对吧？一切的疑惑在北凡心中生根发芽，久久不能平静。霎时间。两只魔法飞剑射出，直接将星月果果、丽丽击杀了当场。临死前，果果大喊：“破天大老，快救我们会长啊！他不能再死了，再死就真的死了。”什么？北凡一惊，还真是这么回事啊！靠！我说他们怎么一个个前仆后继救他呢？草，来不及多想，既然杀不到那魔女，北凡立即冲到了虚弱的星月洛洛面前。后者只见一个伟岸的身影将太阳挡住，出现在了他的身前。星月佳佳冷笑，心中自语：“你救到了他吗？”黑暗之剑，聚光落下，正中北凡背后，巨大的冲击都穿过了他的胸膛，负四千六百，好痛！魔女艾琳和星月佳佳都以为北凡会死在这一剑之下，然而等了几秒，发现穿过胸膛的魔法剑都消失了，北凡都没死，怎么可能？艾琳惊异，一个二十级的剑士怎么可能挡住自己的一剑？谢谢，星月洛洛虚弱道，他知道刚刚这个人救了他一命。北凡没有回复他的话，而是转头看向星月佳佳。质问你为什么不替你们会长挡在这一剑？星月佳佳还没有反应过来，支支吾吾的解释我，我太害怕了，反应过来，是吗？我看你是想亲眼看着你家会长死在你的眼前吧？北凡冷笑，在这一刻，他确认了之前的猜测，这个人应该是这个队伍里的叛徒，要不那魔女不会放着离得最近的他不进攻，非得要杀星月洛洛。而从刚刚那俩玩家死时的口中得知，星月洛洛死后就真正意义上死亡，还有刚刚星月佳佳的反应来看，他确认了。这个人一定跟着魔女有关系，要不他刚刚为什么会在星月洛洛受伤的时候笑？一切的一切都说明了这个女人有问题。星月洛洛虚弱的看向佳佳，仔细看了看也没看出什么。你胡说什么？我怎么会看星月洛洛死在我眼前呢？星月佳佳还想狡辩？是啊，会不会有什么误会啊？佳佳跟了我很久了，现实中我们就是好姐妹了。星月洛洛也替他解释道，但北凡心中已经确认的是不会改变。至于真假。他也没有实质的证据，那我可能是误会了。北凡道：“哼，饭可以乱吃，话不可以乱说。”我跟坡，星月佳佳还没有说完，就看见北凡瞬间动手了。血色大崩接近，血红色大剑刺入了星月佳佳的身体，在后者惊恐的眼神爆开，将其化作了血雾。星月洛洛傻了，这是干什么？魔女艾琳也懵了，这也太狠了！前一脚和好，后面就捅刀子。星月洛洛红着眼看着北凡，显然很生气。当着他的面杀了他的朋友，任谁都会无法接受。我知道你需要一个解释，你不理解。不过我还无法给你。北凡回到了星月洛洛身前，直视着那魔族：“你们是不是私下有仇怨星月洛洛？尽量不让自己愤怒。”“没有。”“那你为什么杀他？”星月洛洛颤抖着身体，“因为他想杀你。”北凡淡淡道。但他说完，给星月洛洛整懵了。他要杀自己？这怎么可能？他们可是二十多年的好姐妹。一起创立工会，一起从零开始，一起吃苦，一起奋斗到如今，他怎么会杀自己？他不明白，也无法相信。你需要答案，那这位魔族的女士可以解释一下吗？北凡邪魅道。嗯，艾琳惊讶的看着北凡，星月落落更猛了。他都在说些什么啊？这里哪有魔族啊？怎么，不敢承认吗？怕我活着回去给你造成麻烦吗？北凡嘲笑道。星月落落这才看出来，北凡是对着那个 NPC 说的话。可对方是精灵族啊，他为什么会说对方是魔族？人类，你很不同，你是怎么看出我是魔族的？艾琳一笑，放弃了掩饰，一身魔气陡然释放，实力再度提升。什么？他竟然是魔族？星月洛洛真的傻了，感觉今天被玩坏了。怎么看破的不重要，重要的是，你为什么非要杀了他不可呢？是谁许下了你什么吗？北凡指了指地上的星月洛洛，后者问题好像发现了什么。抬头看去，艾琳嫣然转眉，擦了擦嘴角，轻笑：“你不是看出来了吗？我是看出来了。”
可惜他没看出来。北凡也笑了。星月洛洛内心咯噔一声，他怎么还不明白？只是为什么？这是为什么？他们可是二十多年的好姐妹啊！人类，我看你挺有趣的，你想活着回去吗？艾琳说道。我一定会活着回去。哦，艾琳诧异，动了动手中的魔法大弓。到我问你了，你想活着回去吗？我看你也挺有趣的，回答我几个问题，我可以考虑放你一马。北凡微笑着，这回。可把艾琳气笑了一个二阶的见识，竟敢大言不惭说放我一马！哼，星月洛洛还在懵逼中，他也不知道一剑破天要干嘛。不过他好自信啊，好像一切都在掌握之中的样子。然而下一瞬间，他中箭了。负九千二百，第一百零七章，这是胸罩吗？没死。艾琳不理解了，他到底有多少血？一口药没吃，这回他打了幺三零零零家的血量，要是其他剑士，早都死了。只可惜，他遇见的是北凡，一个又肉又输出的剑士。要不要我再给你一次机会？北凡风轻云淡道，趁着这功夫，他的血也回满了。但魔族艾琳不知道，他还以为对方在装逼。我看你有多少血！又是一记黑色魔法箭射出，北凡又接下了。艾琳不自信了，这是怎么回事？一个二十级的肉战士，黄金装备强化点满，也不过二 W 加的血量，他一个剑士怎么可能比肉战士血还多？还要再试吗？北凡微笑道。哼，你也别猖狂，就算我杀不死你，那你也拿不下我。这悬崖峭壁，你上得来吗？艾琳道。北凡没有立即回复他，而是看向依旧虚弱的星月洛洛。你怎么还是这个状态，恢复不了吗？嗯，十分钟内是无法通过外物回复的。星月洛洛失落道。他现在心情很复杂，震惊和背叛都把他搞混乱了。现在我们可以聊聊了吧？北凡看向艾琳，后者不明白他们有什么好聊的。今天真是扫兴，心思能干掉一个日后的敌人，没想到却是这个结局。聊什么？既然杀不了你，我就杀别人去了。说着，艾琳就要走。北凡善意提醒道：“你最好和我聊一下，否则你可能会死的。”闻听，艾琳笑了：“你还想杀我？哈哈，你有那个实力吗？你是玩家吧？”北凡没理会他的嘲讽，而是问出了心中所想：“重要吗？”艾琳淡淡道。听到这个回答，星月落落。吃惊看向那魔族，心中说不出的惊讶。他原以为对方是 NPC， 再不济也就是种族搞错了，没想过对方可能是玩家。要知道，他们人族最高等级的玩家也才二十多级，而魔族也是一同跟他们创建的玩家，怎么会比他们人族升级快，还快这么多？连三阶职业都转完了。你和他的朋友勾结多久了？目的是什么？北凡继续问道。但显然已经触怒了艾琳。你有什么资格问这些？你认为我会回答你吗？不知道，不过你不说出我想要的答案，我就会杀了你。”北凡淡淡道。但艾琳听着是如此可笑，没想到人族还出现如此狂妄的家伙。好啊，那让我看看你有什么本事杀我。你确定？我的问题还是很简单的。北凡玩弄的看着他，别贴暗墨迹，老娘看看你有什么能力，口出狂言。”艾琳怒声道。他堂堂魔族第一工会的超强玩家，实力、天赋都是顶尖的存在，曾有多少玩家？天赋者都惨死在了他的剑下，其中不乏像北凡这样的狂妄玩家，最后都会被他一剑射死。如果一剑不死，那么就两剑。没人能逃出他的魔抓，连石榴群都不需要用，他们也没资格探到那里。其实我真不想杀你。北凡慢慢抬手，星月洛洛不知道他要做什么，但他真的能杀掉那个魔族吗？自始至终，他除了看见北凡秒杀他的朋友意外，并没有真切感受到北凡的真正伤害。人类有没有人说过？你比女人还啰嗦，艾琳嘲讽道。她也看不懂对方要干嘛。难不成这么远的距离，她还能杀了自己不成？剑士是什么？是一种近战、爆发超高的输出职业。这么远的距离，就算一般法师技能都打不到。主要是，你真的不配让我浪费这个技能。北凡无奈抬手一指，艾琳还在不屑，但下一刻她就发现了自己动不了，一身能力全部被束缚。你对我做了什么？艾琳大惊。然而无人回复她的话。但他看见了那个人族玩家的眼睛，却变了颜色，黑白瞳消失不见，化作了一片血海。而在海面上，一抹抹闪电游离。这是怎样的一双眼睛？艾琳心头悸动，她怕了。下一刻，天上风云变幻，雷云形成，电闪雷鸣间，雷劫陡然落下，穿破云层、穿透风的阻隔，势不可挡地劈向了艾琳。大凶之物，不，轰！负幺零七二零零零，致命真实。雷劫落下瞬间。北凡一把抱起了星月洛洛，向远处逃去。一股飓风冲击
，北凡两人直接被掀翻了出去。轰隆，轰隆，雷杰劈碎了艾琳，也间接性的把这峡谷轰碎了，开始崩塌。碎石滚落，硝烟升起。北凡吃了一嘴的灰，抵挡着余波冲击，将星月洛洛护在身下。星月洛洛看着把自己护得严严实实的男人，备受感动。他不仅救了自己，还为自己做到这个程度。最重要的。刚刚那仿佛要把天地轰碎的红雷血色雷劫，是他召唤的吗？这也太恐怖了吧！冲击持续了一分多钟，渐渐平息。北凡确认没事了后，慢慢起身。此时星月洛洛也可以吃药恢复了，不过脸色有点红红，像熟透了的小苹果，很是诱人。可惜北凡没有看到，他立即跑回了那魔族艾琳的死亡之处。此时已经乱石堆积，混乱不堪，也不知道他死了掉没掉装备，能打出那么高的伤害，武器一定不赖。想着，北凡就开始了动手挖掘。不一会儿，星月洛洛状态也恢复满了，走了过来，看着不断用手抬石的北凡，他也跟着忙活了起来。你没事了？嗯。星月洛洛有些羞涩点头。没事了，还是快点处理一下你自家的事吧。北凡提醒道。星月洛洛这才想起来，星月佳佳背叛他的事，他内心犹豫，很是挣扎。北凡也看出了他的想法，但也没有多管闲事。反正害的人不是他，这属于人家的家务事，他还是少管比较好。不过，这事要是出在他身上，他一定会让其后悔活在这个世界上。对于想杀自己的人，还会生出怜悯，那就是对自己的残忍。继续翻找，一块块大石头挪开，露出了艾琳的身体碎片。北凡拿起看了看，这不是胸罩吧？三六殿，这世界已经这么先进了吗？继续寻找，可除了艾琳衣物碎片，再无其他后，北凡放弃了。他确定了，啥也没报。第108章，两个女人的骂战，结果了那个魔族玩家。两人向着主城返回而去。这次多谢你了，要是没有你，我可能看不到明天的太阳了。星月洛洛感恩道：“没什么，拿人钱财替人消灾，何况你死了，我找谁要钱去？”北凡道，一句直白的话让星月洛洛不知该怎么回答。哦，对了，你想好怎么做了吗？北凡闲着没事问道。还没有。星月洛洛低头，心情失落。北凡见状也不再多问了，而后将星月洛洛安全的送回主城。北凡收下了八百银币，就独自离去了。怒气值没了，他还得去刷刷，然后把岩石印记融合，去做那老头交给他的任务。另一边，星月洛洛回到了他们工会经常聚集的地点。此时，星月、琪琪、佳佳、丽丽、国国一脸的担心，忧心忡忡。会长，还没有回消息吗？嗯。不知道怎么了，就是联系不上。听着他们的对话，星月佳佳暗自邪笑。联系不上，大概率是死了。哼，那个不知好歹的一剑破天，还敢杀我，到最后不还是没救了星月落落吗？等以后他成长起来，一定要让他好看。就在几人担心讨论没有结果，太过担心，想要出城寻找时，忽然一个倩影从远处走来。星月七七一愣，那个人怎么看着像是会长啊？星月佳佳闻听，豁然抬头看去。当看到那个身影时，他咯噔一声：“不可能，不可能！他怎么可能还活着？”当人影越来越近，星月洛洛兴奋的大叫：“会长，你没死！”其他两人也兴奋的冲了过去，留下一脸阴沉、无处安放恐惧的星月佳佳。为什么？他为什么没死？那个魔女干了什么？为什么不杀了他？星月洛洛看着激动的姐妹和没有过来的星月佳佳：“会长，你没死，真是太好了！”“是啊，你也不回了消息，可给我们担心坏了。”佳佳，过来啊！三姐妹招呼着，星月佳佳，后者立马反应过来，大脑一转，没死就没死，那就下回弄死他算了，反正自己也没有暴露。而后，他也表现出了一副激动的神情，走了过来，抱住了大家。会长，你能活着真是太好了。如果是以前，星月洛洛听见对方这么说，他会很开心，但现在只觉得他好做作。刚刚的一切都看到了，他活着的信息被星月佳佳看到。那脸色的失望展现的一清二楚，是吗？你真希望我活着吗？星月洛洛冷冰冰道。其他三姐妹一愣，会长这是怎么了？当然了，星月佳佳也没有想到对方会这么问。难道他发现了什么？不可能，绝不可能，自己的做的那么隐晦，肯定无人能发现。会长，是不是发生了什么？星月齐齐道。没什么，只是我们中出了一个叛徒，而那个叛徒勾结魔族，要杀我。星月洛洛说道，眼神一直盯着星月佳佳。什么？咱们中间有叛徒？这怎么可能？我们可是一起好多年的姐妹了。是啊
：“会长，是不是搞错了？”三姐妹都难以置信，不过他们发现了空气中好像有点不对。会长的眼神是怎么回事？为什么一直盯着星月佳佳看？难道你怀疑我是叛徒？我可是跟你做了二十多年的姐妹，光着屁股长大的，谁都可能背叛你，我都不可能。星月佳佳质问道，脸色难看，但依旧保持镇定，可心中却打起了鼓。他知道了，可怎么知道？无迹可寻才对啊！是啊，我也没有想到会是你。我们从小一起成长，一起玩，好东西一起分享，长大一起工作，其乐融融。星月落落怀念道，而后表情一变，狰狞大吼：“可到头来，你却要我死？为什么？你为什么要这么做？”莫人能理解被如此亲近的背叛的感受，他很痛，真的很痛。闻听，星月、琪琪三人感觉到了事情的不妙，纷纷看向星月、佳佳，脚步慢慢移到了星月、落落的身后。我没有背叛。你听谁的鬼话？叫他出来，我跟他对峙。星月佳佳还在狡辩，你想对峙吗？那你去死吧，这样你就能跟那魔头见面了。星月落落阴冷道：“什么？你们把艾琳杀了？这怎么可能？他可是三十五级的魔族强者，你们怎么可能办到？”星月佳佳大惊，脱口而出。但说完，他就意识到了自己说错了话，四道杀人的目光都集中到了他的身上。星月齐齐三脸，用死亡的眼神看向他。之前。他们还怀疑会长是不是可能搞错了，但听见星月佳佳的话，他们打消了这份怀疑。星月佳佳，你真的是叛徒！你竟然真的背叛了星月公会，背叛了会长！你怎么做出了如此苟且之事？你对得起会长吗？不解释解释了吗？星月落落道：“对这位从小一起长大的姐妹失望透顶，她现在感觉好疲惫。是我又怎么？我就看不惯她，凭什么我跟她一起创建公会，有了人生目标，但所有人都记得她，不记得我的努力？”小时候就是这样，所有人的目光都集中在他身上。明明我也做了那么多，却没人记得我，在乎我，什么好事都是他的。我呢？我得到了什么？星月佳佳嘶吼着：“创立工会的时候，我难道没有问过你是否要做副会吗？是你自己说不愿意的。哪次有好事，我没有询问过你的意见。林佳佳叔叔给的糖吃的，我哪次没有分给你？哪怕是工会里的高级装备，我又哪次不是有限于你？”星月洛洛也大吼，瞬间两人就吵了起来。你一句。我一句的质问着，听得边上的三姐妹一句话不敢插，主要也是插不进去。两人好像都受到了莫大的委屈，狂怒发泄，好像没有受害者一样。俩人的骂战很快就吸引了不少人前来围观。本来是平常的对骂，变成了现场直播，但二人谁都没有停嘴。啥时候能分出胜负啊？就是啊，我都看了二十多分钟了。问一下，主要是因为啥呢？靠，我要是看明白，我早走了。第109章。血雨之中的心脏，终于又被怒气值占满了。历经近三个小时，天都晌午了。北凡草草的吃了口饭，拿出了那四个写着不同等级的岩石印记。不知道这东西在主城中能不能使用？如果能，倒是节省了他不少的赶路时间。古三巡也是奇怪，他竟然说自己在以后会死，难道他会算？可那也不应该啊！就算自己真的在野外被暗杀或者击杀，第二条命自己不出主城去，不就完了？难道？还有能在主城内杀了自己不成？嗯，好像还真有这种可能。如果对方不怕被主城士兵通缉的危险，还是很有可能的。可谁又会冒这个险呢？北凡想不明白，也不去想了。如果灾难欲来，一味躲避是解决不了问题的，还不如快速变强，应对接下来的一切的困难。岩石印记融合，一个崭新冒着血红色光明的熔岩印记出现，还真可以。北凡大喜，单手紧握着印记，默念使用。下一刻。一道红光乍现，将北凡包裹，一息间就消失在了原地。而在北凡消失的位置，留下了一滴滴血迹。这血迹由无形中滴落，落地瞬间干枯，但却可以保持着一直滴落的状态。如果有人看见，就会发现地上的血迹越来越大。时空交错，北凡感觉坐了一个漫长的过山车，速度快且时间长。等他睁开眼睛那一刻，差点口吐白沫。他一个不晕车的人，给干晕车了。北凡低头干呕。却陡然发现脚下血色弥漫，鲜红的血液让北凡一愣，眼睛偏移向前看去，发现四周都是这般景象。他仿佛身处于血海之中。北凡脚步轻移，脚下的血色跟石头一样坚固，也可以说地面就是石头做的，只不过这石面是血色的。放眼望去，四周除了血色的地面，还有血一块、黑斑一块的大石堆和石头山。他们都有一个共同的特点，就是都是血色，只不过深浅不同罢了。浓郁的鲜血气息让北凡有些不适，未先深入，却心生胆怯。
，这可不是一个好兆头。不过也无法退出这个任务，毕竟是剧情，也算是个隐藏任务。这世界很大，那老头也没有给个指向，这北凡都不知道往哪走了。感觉那边都一样，那就小公鸡点到谁我就走那边。笑，哎，西边，那就西边走起。一个小时后，北凡回到了原地，一脸不开心。靠，走错了，西边啥也没有，除了山就是山。这游戏真不靠谱，还是靠我自己吧。东边，结果北凡又浪费了一个多小时，整个人都不好了。我就不信了，我二选一还能选错。然而他又选错了，北凡啥也不想说了，只能说今天的幸运真是没谁了。可等赶到最后一个方向，最远处，他还是什么都没有发现。再次回到原地，北凡生气的大骂：“玩我是吧？东西南北都没有，存心搞我是吧？操，老子还不找了吗？”北凡一屁股坐下，只听“嘎噔”一声，好像什么开关打开了。这天色开始下雨，不是下雪，一滴滴鲜血落下，天色顿时妖艳鲜红。而后血雨雨下越大，北凡整个身体都被这血雨浇透，整个人看起来像血雨夜屠夫，模样恐怖。这血雨、寂寞、孤独，还有暴虐，像是一个人的情绪落在北凡身上，就开始影响着他的情绪。好在北凡两世为人，灵魂定力可不是一般人能比的。血雨还在下。血雨之上却没有阴云，好像这血雨凭空出现的一样。但北凡透过这血雨看到了一个什么东西，藏在这血雨之中，不断跳动着。与此同时，四面八方出现了异响，好像什么重物在快速接近着这边。巨大的动作使大地都在抖动，好像怪物大军正在靠近一样。这不禁让北凡紧张，心中有些着急。即将到来的东西绝对不凡，而且很有可能对自己有威胁。他立即想起了自己来的任务。那就是寻找那血红之心，而且他有种感觉，那隐藏在血雨之中跳动中的东西，极有可能是他要找的东西。他不顾血雨阻拦，开始奔跑起来。就在刚刚，那跳动的东西已经降落到了一人高的位置。也就是说，只要北凡能看见那东西，就能确定那是不是自己要找的物品。另一边，四面八方的动作也在加快，地面抖动的越发厉害，北凡都能听到呼啸而来的踩踏声，数量之多，他不敢想。加快速度。北凡快速穿梭在血雨之中，与时间赛跑。他仿佛像是受到了什么指引，奔跑的路线极不规则，但却直觉告诉他这么跑就对了。终于，在一个冲刺，穿过一块山石，他看到了那颗长着小手在地上奔跑的心脏。没错，是长着手的心脏。北凡也大为震惊。虽然世界无奇不有，但这东西北凡也是第一次见啊。那心脏仿佛感受到了有人在追他，加快了奔跑速度。可他那小手怎么可能是北凡的对手？几个大步接近，在百米冲刺，北凡伸手一把抓住了那颗鲜血淋漓的心脏。而就在抓住那一刻，北凡的心也跟着跳了一下，抓到你了。此时再一看，心脏身上那有什么小手，只是一个普通的心脏而已。不同的是，他一直在富有活力的跳动着。任务物品到手，北凡当即将这件东西收到了背包里。也就在这个时候，天上的血雨也停了，恢复了来之前的样子，好像从来没有出现。但天上却不知从哪里飞来的石头，一颗、两颗、三颗，足足上百颗巨石向着北凡轰来。北凡还没反应过来，就遭受了成吨的伤害。负九百，负九百，负九百，负九百，负九百，一连弹了上百次伤害，直到北凡死去，那数字还在跳动。叮，提示：这里是特殊场景，无法复活。叮，提示：您死亡。几秒后会再复活点刷新，北凡懵逼，我就这么死了，是不是太草率了？我还没看见是谁打的我呢。随之时间流逝，北凡复活了，他的尸体也消失了。不过在他消失的位置，出现了一个身影，如果北凡能看见，一定会认出来。人族，等着吧，我很快就会来了。第幺幺零章，古三旬离去，他的预测，靠，又死了。复活点，北凡啐了一口，嗯。怎么天还黑了呢？看了一眼时间，已经晚上七点了。自己进去了那么长时间了吗？他咋没有感觉？晃了晃脑袋，向着古三巡走去，正好把任务交了睡觉。反正今天复活又没了，他也不能出去了。何况暂时也没有任务。叮，玩家星月洛洛向你赚了两千银币。嗯，怎么这么多？打开好友信息，豁然看见星月洛洛发了一堆感谢的信息。毕竟这可是救命之恩。不过。北凡倒也没有在意，举手之劳罢了。简单的回复了几句，又打开了九情依依的信息。
。此时他也给北凡赚了一些银币，不过不多，也就一千。我说：“大会长，你这一千一赚啊？”“是啊，有什么问题吗？”九晴一一回道。嘿，他还理直气壮。那你准备要还多久啊？北凡道：“十天半俩月吧，按照市场行情。”九晴一一，着急用钱吗？九晴一一问道。北凡看了看自己的小金库，还有。一点七 W 银币呢，倒是不缺钱，不着急，那我就不着急还你了。我这边挺缺钱的。九晴一一道，北凡傻了，这个女人怎么好像变得厚脸皮了？难道是因为好看的缘故？都给北凡整不会了。而另一边，九晴一一则在偷偷的笑，但心中也有点忐忑。柔情，你说他真的喜欢我吗？嗯，根据我男人的判断，有一半的可能。柔情男子道，才一半啊，早知道不听你的了。九晴依依有些失望，一半已经不少了，别人连一分都没有呢。柔情道：“说的也是。”九晴依依又露出了笑容。主城，接到。古三巡看到来人，没有意外死了一次，取到了。你一直在等我呢。还有，你怎么知道我死了一次？北凡走来，惊异的说道：“古三巡这老头最近有点不正常啊，他是不是有特异功能啊？怎么像是什么都知道一样？这很难吗？”孤身一人进入了熔岩一族，要是能全身而退。就奇怪了，古三寻道：“靠，你早知道我会死，你不告诉我，你这不是坑我呢吗？”北凡不乐意了：“不告诉你是你心存负担，反正你还可以复活，不是吗？”古三寻道：“靠，这是什么歪理？”好了，把东西给我吧。北凡不开心的拿出了那颗跳动的心脏，古三寻立马接过，情绪有些激动：“果然是，果然是你的心脏，你果然还没死，血魔一族的生命果然坚毅。”堪称不死不灭了，真是令人惊叹。可你的心脏为什么会在熔岩一族呢？古三巡自顾自的说着，北凡也听不懂。但“血魔”二字，他听到了。你说这是血魔的心脏？怎么，你不知道吗？你不也转折狂战士吗？古三巡白了一眼，我怎么会知道？你又没有告诉我。北凡不悦，这还用告诉我？你和这颗心脏应该有感应的，要不你也不可能找到他。北凡一想。好像当时还真有种莫名的感应驱使着他。古三巡又看了看这颗心脏，陷入了回忆之中。都是因为他，你才会离开我。哎，这值得吗？你要是知道没死的消息，估计会疯狂吧。可惜现在时代不同了，血魔虽不似之前那般仇视，但也绝对不允许老辈血魔存活的可能。如果这颗心脏被那些老古董感应到，结果也是心碎梦破。喂，老头，你不说完成任务？告诉一个关系我的信息吗？北凡道。话音刚落，一个拐棍飞来，砰，负两万九千。北凡直接被打飞出去，一棍打掉了他2 9九 W 的血，差点把他的血条清空。草，剧痛传来，这才让北凡惊醒。这老头可不是一个好相处的角色，他差点都忘记了。痛吗？古三巡的声音悠悠传来。北凡真想说，你 T M 试一试，年轻人还是要懂礼貌一些比较好。那这颗心脏你收下吧。古三巡伸手把心脏递给了北凡，北凡一呆，这是什么意思？打一巴掌给个甜枣，当我是三岁小孩呢？古三巡看出了他的疑惑，解释道：“这颗心脏对你有用，服用的话可以增加你的自身属性和技能亲和力，让你的实力大幅度提升。不过你也不用着急，一切随缘。”不说还好，说了北凡更糊涂。我没有任务再交给你了，明日我就会离开天月城。古三巡道：“要走。” NPC 还能自由去留，这还真有点超出北凡的理解。思想里，定性认为他们都是在一个固定的位置，不更换的。但这老头显然是个例外。在离开前，有一句话要送给你，那就是像上次打人的事情不要再发生了。天道已经更正，不会坐视不管。还有就是五天之内，天月城会迎来一波毁灭性的打击，而你的生死也在那场打击之中。结果如何，你自己看着办吧。古三寻道，毁灭性的打击。自己的生死也跟这有关，那是什么啊？什么叫我自己看着办啊？这老头说话好不靠谱，能详细说一下吗？您这么说我也不好避免啊。北凡虚心问道，具体我无法跟你细说，不过提醒你的是，小心身边人，哪怕是看不见的敌人。说完，古三巡离去了，留下北凡一个人在冥思苦想，却连个屁都没有想出来。最近想杀他的人倒是有几个，自由女神、棒子国、诅咒、漂亮国。还有一个总能摸到自己行踪的魏安祥，莫非要杀我的人就是来自这三方势力中的一个？不行，得让那些大公会加把劲了。北凡回到住所，他。
躺在床上都感觉背后凉飕飕的。傲视一声，天下狂舞，乱世杀戮，星月落落，交代你们的事办到怎么样了？兄弟别急，我在努力。这个自由女神有点不好搞，她被保护的严严实实，我从下手乱世杀戮的。那个魏安祥，我这边也没有找到关于他的消息，此人好像很低调，没怎么露过头。傲视一声道：“抱歉，我今天一直在处理工会的事情，没忙开。”星月落落歉意道：“北凡也大概猜到他在忙什么，应该跟那个叛徒有关。我倒是找到了这个叫魏安祥的一点信息。此人曾做过打家劫舍的苟且之事，实力不俗，装备不俗，好像还触发过隐藏任务。曾有人看见他光着屁股跟一个孩子玩。”天下狂舞道：“第111章，狼心，沧海纳剑。”面对北凡的问题，都给了答案，但这都不是他想要的。虽然想在茫茫人海中去找一个人很困难，北凡也知道。可时间不等人，自己现在又被告知有威胁，他不得不防，提前准备。可好像也没什么可准备的。不对，自己是不是忘了一件什么事？北凡拍了拍脑袋，这记性真是没谁了。给九晴一一交易后，他还有一件史诗级装备没看呢。这么重要的一件装备，他怎么都给忘了呢？膨胀了，拿出那颗戒指，闪耀着粉色的光芒。沧海那剑，等级 22， 品质史诗级，职业要求。所有职业，魔法防御加两千，附加属性一，力量加一百，体质加一百，附加属性二，免疫不高于自己等级的普通伤害，附加属性三，免空腹 30% 技能暴走 buff， 消耗 20% 的血量，使自己进入狂怒状态。狂怒状态下，力量增加 100% 之移速增加 100% 攻速增加 100% 所受伤害星号二倍，持续20秒，冷却30秒。描述：海阔天空，无惧疯狂。跟我比狠，我只会比你更狠。看着这件装备，怎么说呢？法拉利还算挺用心，属性都鉴定出来了，看着也挺强的。不过不是北凡喜欢的类型，不够粗暴，但也很变态。但是属性二就已经让绝大部分玩家绝望了，尤其是那些靠着普攻打伤害的射手。北凡立即将等级上限提升到22级后，直接换上属性再度一遍，完美。不过自己攒那点经验又没了。升了两级，还有 50% 现在升一级就需要好几百万经验。明天有的倒了。次日，北凡理了一下思绪，向狼人那个方向前去。自上回帮助傲视一生无果后，北凡就惦记了上了那个家伙。这回正好看看自己的血雷天法能不能劈死那家伙。只要侦破他的弱点，应该不难。很快，北凡就到了狼人的地方。后者也像是看见老朋友一样，哟，你这个人类又来了，怎么还想挨揍吗？你很喜欢打人吗？北凡也不着急。我们狼人一族虽生性暴虐，但也是很讲理的。打人这种事只是爱好。狼人道：“其实我想知道你为什么在这里呢？”北凡问道。虽然 NPC 都有固定的任务，为了那个任务不会远离固定的地方，但也有例外。所以北凡改变了这个客观的想法。为什么啊？狼人陷入了回忆之中，而他这一回忆好像是时间定格了一样，脸上逐渐变冷。下一刻。狼人身体陡然一动，开始剧烈膨胀。操！北凡被吓了一跳。这一幕他熟悉啊，这不是狼人要进化第二形态的前奏吗？可他为什么突然就要进化了呢？刚刚聊得好好的，说变态就变态啊！这 TM 也太不讲武德了吧！此时的狼人再也没有了之前的那副和善的样子，取而代之的杀戮和暴虐。巨大化膨胀后的身体，让他变成了一个真正的战士。北凡不敢再犹豫。本身血影从背后涌出，手持血剑对着狼人刺去，负三万四千五百，伤害不高。但北凡的目的也不是靠他来打伤害。只见被血影刺过后的狼人，巨大身体中间，心脏的位置出现了一个血色印记，在那里不断跳动着，仿佛在告诉北凡，那里就是 BOSS 的弱点。好，身体被刺，狼人怒吼咆哮，视线锁定，杀意滔天。北凡在他的眼中看到了无数尸体的堆积。看到了残暴杀戮的狼心，眼睛是心灵的窗户，做不了假。这个狼人一定杀了很多很多的人，这更加让北凡确定了击杀他的想法。抬手间，天地风云色变。与其同时，铺天盖地的狼爪也将北凡包围，绝命杀招使出，但终究还是败给了北凡的血雷天法。雷电成，雷劫下，天雷之下，众生平等。雷劫击碎了那盖天狼爪，击杀了那残暴的狼人。雷击之下。寸草不生，北凡又体验了一把空中飞人，还是在如此近距离之下，身体更加不受控制。等他落地时，已经是三多分钟后的事了。万幸
他没死。回到狼人的死亡之地，是看见了一地的尸骸碎片，其他的他一样都没有看到。呃，也不是什么都没有。北凡在一块被击碎的土包下面找到了一颗心脏，那是狼人的心脏。提示：恭喜您获得狼心，祝狼心、狼子野心吃下这颗心脏，你将获得意想不到的收获，同时也要承受这东西带来的后果。又是一颗心脏，算是诅咒之心和那颗血红之心，它都有三颗心了。而且，神奇的是，这三颗心脏还处于可以使用的状态。怎么，这是嫌我心眼少，让我补补吗？北凡轻笑了一下后，发现没有其他东西，他只好离开，去刷怒气值了。任务没一个，只能攒怒气值，搞一搞副本了。殊不知，就在他离开不久，一个狼头人身的家伙从远处走出，目视着北凡的离去。狂战士，天道雷劫，这个人的身上藏着什么呢？有趣，真是越来越有趣了。好像这天也要变了吧？我也该回家收衣服了。三个小时后，北凡终于攒满了怒气值。北凡发现，现在攒怒气值好像越来越慢了，应该跟自己等级提升有关。不过没关系，下副本去，脚步快速挪移，路途过半，熟悉的锁定气息再度袭来。操，这个狗又来了！不过这次锁定时间没有上次那么久，就在那冰晶魔法剑就要射中北凡时，北凡动了一个大步挪移，离开了原位。没有意外，北凡还是中招了，负一万四千，自己刚刚明明躲开了，怎么还是打中了呢？这让北凡不理解，但很快就想到了一个可能，这不是范围伤害技能吧？要不刚刚明明错开了，按理说应该算伤害丢失的。相通后，北凡脸色瞬间难看，这个自由女神自己要不将其千刀万剐，都难解她的心头之恨。太 TM 气人了，就背后偷袭，不行，我的快速变强，快点升到三十级。说罢。向副本走去，第幺幺二章，北凡被狗咬了。再次来到石头洞副本，不似之前空无一人。现在玩家等级都上来了，二十级的玩家不在少数，所以石头洞已经成了玩家们的必经之地。练级只是一方面，为了调里面的装备套装才是大家的目的。要知道，每个副本存在的意义，就是为了给予玩家步入下一个阶段的缓冲地带。困难副本十圈了，困难副本十缺三了，地狱副本。来个御兽师和高攻战士，副本门口一个个玩家在组队叫喊着，有种大吉卖菜的感觉。朋友要入队吗？我们要求不高。忽然，一个玩家向北凡抛出了橄榄枝，因为隐藏姓名的原因，他们并没有看到北凡的名字。北凡看了看他们，一行五人，三女二男，一身装备好像挺普通的，一身青铜白银。而他这话，要是让那些还穿着普通装备的普通玩家听到，该做出如何感想？我并没有要组队的打算，北凡直接拒绝了。他一个人就能通关，何必要跟他们组队呢？一个岂不是更快活？然而，听完北凡的话，那男人笑了笑，继续道：“兄弟，这个副本很暗难的，普通级小怪都有三四千的血量 ，BOSS 更是高达5 0 W 血量，一个人很难刷的。而且组队就轻松了很多，击杀 BOSS 还有几率掉宝箱。”华哥，跟他说那么多干什么？人家不愿意就算了。是啊，华哥，我们再找其他人吧。估计人家也看不上我们。”身后的两个玩家说道。话传到北凡耳中，但都被他忽略了。脑海中一直想着那个叫华哥的，刚刚说的话：“你说一起组队杀 BOSS 可以掉落宝箱。”华哥还以为对方因为自家队友的话生气不说话呢，原来是想这个问题。嗯、呃，是啊，是有一定几率的。普通 5% 困难 10% 地狱 20% 噩梦 30% 华哥说道。北凡忽然感觉这个人还不错，有问必答。既然这样，那就带带你们吧。宝箱对于别人来说只是平常中多出的一份惊喜，但对于北凡来说，这份惊喜却可以加倍。拉我进队吧。好，华哥一听对方加入他的团队，他开心的发出了邀请，随后加入了队伍。其他四人见北凡加入也没什么表态，不冷不热，还有一丝不看好。我们再拉四个人，就开始下困难副本。华哥道：“没必要，直接开始吧。”北凡道：“你以为困难副本说通就通呢？就我们六个进去。”不出十分钟就得被打出来，队伍男玩家没好气道：“你是不是不知道困难级的难度？”张口就进。是啊，困难副本还是很难得，我们还是再等四个人吧。”华哥说道。此时他也感觉这个玩家好像有点小狂，背对了一番，北凡心情也不怎么好了。不过他还是耐住了性子，既然困难副本很难，那我们打噩梦不就行了？本来他也没有打困难级的，你说什么？噩梦级？我是不是耳朵听错了？我也听到了，他也太嚣张了。就是，你噩梦难度开了吗？
，知道噩梦怪有多恐怖吗？我看你这个人就是娇生惯养，不知天高地厚。一瞬间，队伍其他玩家也都不看好北凡了，纷纷指责。就连队长华哥都觉得，是不是叫他入队是个错误的决定。哎，被群嘲，尽管北凡心性还算不错，脸色也拉了下来，一字一句阴冷道：“你们怎么知道我没开噩梦副本？”哈哈，牛是不是上天了？这家伙吹得厉害。就你还开噩梦副本，我看你连地狱是啥都没见过。对啊，你要是真开了噩梦副本，那你进啊，女玩家也复印。狂妄的家伙，队长，你把队长权限给他，让他原形毕露。是啊，队长，你把队长位置给他，让他再装。嗯、呃，华哥一时间也处于左右为难的境地，怎么搞的变成了现在这个样子？可万一他要是开了普通级副本，那我们岂不是被坑了？有个女玩家说道。没事，他要是真开了。我们直接退出来就是了，反正普通级也不掉套装，我们打不打没有意义，也不损失副本次数。每个玩家每天可以打副本难度各一次，也就是说一天一共可以打四次。普通、困难、地狱、噩梦，他们他们肆无忌惮的嘲讽。北凡真想给他们一脚，让他们知道知道38鞋跟42脚也是匹配的。那个，要不你退队吧？华哥为难道，华哥叫他退队干什么？他不是要装吗？就让他装一下，把队长给他。一直叫嚣的男玩家道：“你少说两句。”华哥不悦道。北凡闻听却笑了：“今天要不证明一下自己，看来还被人小瞧了呢。”也怪，他之前为人实在是太低调了，是个喷子都想踩他一脚。也罢，既然这样，那就把队长给我吧，我就好心带你们开个噩梦副本。组队开副本选择难度，只要是有一个人拥有最高难度，其他玩家没有也是可以进入的。不过，要是因为实力低下，中途死了，是无法分到奖励的。但经验还是会分到的，你答应了？吴脸懵逼的看着北凡。是啊，你们都如此说了，我要是再切退，岂不是让狗眼看人低了？北凡意有所指的看向那位叫嚣的玩家，后者也不傻，当即听出了是在骂他。大吼：“你说谁是狗？我说你了吗？”成语都不懂。北凡道：“你你好啊，好。”那叫嚣的男人被气笑了。我让你装，你还想强撑是吧？一会进游戏，要是普通级。看我不把你喷的，祖坟冒青烟，我跟你姓。事已至此，华哥也不再坚持，将队伍权限给了北凡。其他三位女生对北凡的态度也从质疑变成了猜疑，还有一丝小期盼是怎么回事？进呢、啊？怎么不进呢、啊？怎么装不下去了？叫嚣男人不放弃任何一个叫嚣的机会。北凡轻笑，那就好好睁大你的狗眼，好好看见。选择副本难度，噩梦，第113章，装的多狠，打脸就多疼。天旋地转后，孤零零的六个身影就出现在了石头洞噩梦难度。真的进来了，他竟然真有石头洞噩梦级别的，不可能，不可能，怎么会这样？他有什么资格？叫嚣男子！就在几人还在懵逼和震撼中，一股莫名的诅咒之气扑面袭来，一只只石头怪性情暴躁的冲来，如此大批量的怪物冲刺，直接把他们给吓傻了，本能的想要逃离。可惜他们陡然发现副本竟然退不出去。提示。副本已被诅咒，除非死亡，否则将会一直进行。糟了，我们要被他害死了！完了，白白浪费一次复活的机会。都是你，你有噩梦你就说啊，非得害我们干什么？被人带通过的就以为牛逼了呀，装什么？现在我们都要死了！在进来之前，那些人还在叫嚣着；进来后，又怕这怕那，真是把北凡恶心的够呛。尤其是那个叫嚣的男人，一嘴的粪，怎么喷都喷不完。这种人。就该被按在地上摩擦，直至脱胎换骨，否则难以改变。可惜北凡没有那个时间，噩梦难度的石头洞，他也得小心。所以在石头怪攻来时，他直接舞剑反击。其他几位玩家也如惊弓之鸟，面对破十万血量的小怪，忙得手忙脚乱，伤害也低得可怜。也就那个叫华哥的，可以打出一千多点伤害。靠，都什么时候了，还想单打独斗？你以为你叫嚣男人看见北凡一个人进攻，不管他们，直接怒道？可话说完一半，竟然看见一只只小怪倒了下去，很明显是死亡了。安静了，五个人都被北凡这一手惊呆了。哇，大佬啊，他竟然把十万血的小怪秒了！这哪里是大佬，简直是巨佬！华哥也深深的看了对方一眼，这一刻才知道自己的眼光是多么正确。对于几人的反应，北凡并没有看到，他依旧在与小怪交战。其他五人见状，既然有大佬，那就背靠大树好乘凉。纷纷躲在了北凡身后，佯装攻击。叫嚣的男人也闭上了嘴巴，眼神闪过一抹害怕。得罪这样的强者，
自己以后怕是要低头走路了。战斗了一会，北凡掐指一石头将军要放头石了，他停止了攻击，一个箭步冲了上去。身后的五人傻了，本来背靠大树好乘凉，可大树却长脚走了，把人们露了出来。他怎么冲了上去啊？不要命了？就是啊，一直这么刷不好吗？靠！我看这小子就是想纯心搞死我们，见我们都躲在他身后，他来气。叫嚣男人道：“他这么小气啊？”华格倒是没跟他们一样这么想，对方不是一个无脑的人，而且从开始到现在都没有喝过药，却一直没死。他可是知道那些石头怪的伤害有多高，这一点就证明对方的绝对血量超高，还有回血神迹，要不绝不可能这么久不用药，并且一身装备一定好到离谱。他不禁想到，已经快进二 W 评分的第一大佬，一剑破天。就在他们编排北凡的时候，一大堆落石从前方飞射而来，砸向了五人。卧槽！快快躲开！可已经来不及了，巨石落下，一颗接着一颗，五人瞬间化作了尸体。丁，您队友已被杀死。五，嗯，听着耳边的提示，北凡毫不意外。扰人的狗终于闭嘴了。此时五人都化作了亡魂，看着北凡在落石结束又退了回来。他们这才明白他之前为什么那么做。可为什么他面对那么多小怪围攻，怎么没死呢？他一个剑士，难道比血牛还厚？这也不合理啊！伤害高，血还厚。队长，我们退吗？退吧，我可是没脸再混下去了。华哥说完，就直接退出了副本。其他三位女玩家叹息了一声，埋怨的看了之前叫嚣的男人一眼，也跟着退了出去。最后剩下的那人见其他人都走了，也跟着退了出去。不过在离开前，看到那个依旧在不断杀戮的北凡，双腿隐隐发抖。副本外，华哥见那三个女玩家都退出来了，他们又自然的组成了一队。等叫肖哥出来后，见华哥他们还在，也兴奋的过去想要进组，还没等华哥说话，其他三个女玩家直接不乐意了。华哥不带他，就是不带他，他人品有问题，就是，要不是他，我们可能都被大佬带通噩梦副本了。一时间，叫肖哥就这么被唾弃了。华哥也表态了，你去别的队伍吧，我们还要组其他人。没办法，叫肖哥无奈离去，心中咒骂：这三个婊子不是老子带你们的时候了，草！早知道一箭射死你们三个婊子，敢敢嫌弃老子？你给我等着！此处不留爷，自有留爷处。随后，他就去寻找了别的队伍，可在石头洞门口转了一圈又一圈，都没有人要他。只因在他这出来之前，那三个女玩家就把他之前嘲讽北凡的话都说了出来，并将他按在了道德的底线，骂的什么都不是，导致石头洞其他玩家都没有人愿意要他。操！这三个婊子竟敢背后阴我！好啊！好，此仇老子一定会报。莫人阻他，那他就去刷别的怪。副本老子还不下了呢。随后走出翻本范围，向着野怪刷新点走去，嘴里还不停骂着。殊不知，他的一举一动都被隐藏在暗中的一个人盯上了。下一刻，叫嚣哥如常的走着，一把暗黑色的匕首冷不丁的出现在了他的脖颈，一点鲜血流出，透心凉。叮，提示：你已遭受了玩家魏安祥的攻击。反击不再产生杀戮值，杀戮值过高影响 BOSS 掉落。虽然你这身装备差了点，不过也能卖点钱。叫肖哥一惊，他这是被偷袭了，当即愤怒想要反击，一记破万点的伤害自他胸口冒出。叫肖哥，嗯啊、哦，痛饮倒地，死的稀里糊涂，连杀他的人脸都没有看到，还真是弱，还只掉了一件青铜装备，太寒酸了也。殊不知，这是叫肖哥最为贵重的装备之一。此时的他。早已在复活点哭的生离死别。第幺幺四章，魏安祥被围殴致死，终于找到你了。就在魏安祥捡起那件准备时，四周却突然出现了十多名玩家，有男有女，武器对准了他。魏安祥没有太过意外，毕竟被他杀过的人有很多，想着回来报复自己也正常。不过能准确的找到他，他们也算是有本事。魏安祥废话不多说，前行状态再次开启。围住他的玩家愣了一下，他不是刚开完前行状态吗？不知道啊，大家小心，有没有驱散？把他照出来。我有，一个女法师说道，随后开始吟唱，准备施法。而就在他释放中，身体突然穿出了个什么东西，低头一看，那是一把带血的匕首，负四千。那就先结果你好了。魏安祥贴着这个女玩家脖颈冰冷道，单手握着的匕首在手中一转，二次伤害冒出，那位女玩家惨叫一声，应声倒地。几息之间，魏安祥就杀了一人，其他人顿时大惊快。急火秒了他，他伤害非常的高，顿时间所有人都集中在了魏安祥身上，各展其能。
，有人释放火雨术，有人释放近战冲锋，还有射出致命一击。但等他们攻击眼看着就要落到魏安祥身上时，他的身影再次消失了原地，很明显又施展了前行。一发发技能落空，也把他们的阵型打乱。魏安祥再度出手，依靠绝高的移速，快速穿插每个人之间，看准时机就给一人一刀。对方要攻击他就跑，这可把他们气坏了。可刚想反击，忽然发现对方又没了身影。操，他能无限前行啊！这 T M 也太赖了。这些玩家都是大公会的精英，何时受过这种气？当即就通知了自家会长。很快，那边就收到了消息。与此同时，星月洛洛这边也收到了消息，立即叫上了姐妹，向着主城外赶去。战斗还在进行中。魏安祥依靠走位，在这段时间又杀了几个远程法师后，也失去了玩闹的兴趣。他知道。他再不离去，自己就要倒大霉了。这些家伙没有普通玩家那么好杀，而且他们背后一定还有着其他人。要是再叫来人，他就麻烦了。他可以乱战中取玩家首级，但却无力对抗整个工会。再次开启前行状态，消失在大家眼前，慢慢向外挪移，直到消失在他们的包围圈，转身就要离去时，一声怒吼响起，直接把他的前行打断，使他原形毕露。顿时，那些玩家都集中在了他的身上。操！他要跑，杀了我们这么多人，他还想跑？给我杀了他！对，上，干死他！魏安祥不屑的瞥了那些人一眼，而后眉头紧锁的看向前方，那里站着几个人，以一个御兽师为首。这人他还见过，正是在墓地那里，他当时还与对方交过手。最后谁也没奈何谁，算是平时。但他没想到，此人也会来对付自己。我们没有深仇大恨吧？的确没有，不过你这个人看着就让人生厌。傲视一生，慢慢走来，身旁跟着灰狼和丛云虎，一只小蝴蝶也趴在肩膀，同时天上还飞着一只大鹏鸟，直勾勾的盯着魏安祥。看来你是非要与我过不去了。魏安祥道：“杀了他！”傲视一生直接下令，身后的玩家和他的受宠一拥而上，后面的玩家也向其扑了上去。一时间，魏安祥腹背受敌，脸色难看到了极致。这一次他没有使出前行，因为就算使用也会被打断。而且天上那个大鹏鸟给他的感觉好像能看透一切一样，所以他脚底生风，腾空一跃，速度堪比滑翔翼，竟在空中滑出了一个弧度，一下子就脱离了包围圈，眼看着就要逃走，但傲视一生却不慌不忙，轻轻一笑。下一刻，他这边的一个女玩家忽然吟唱，顺发了一个技能，瞬间把要逃离的魏安祥打了下来，确切的说是禁锢打断了对方的行动。魏安祥大惊看向那个女玩家。后者面无表情，又实战了一个技能，照在了他身上。魏安祥顿时感觉压力山大，好像身体捆了百斤寒寒铁，行动变得异常迟缓。就是现在，秒了他！傲视一声大喝一声，所有玩家都开始释放魔法，对准了那不动的靶子。魏安祥却着急的要死。二秒后，禁锢刚解，他刚要逃离，却发现身体怎么使劲都走不快，像蚂蚁一样缓慢。他顿时大感不秒。也就在这时，玩家们的攻击落下。魏安祥直接被淹没在了这漫天绚丽的技能之下，嗝屁了！会长他死了！最后一击击杀魏安祥的玩家说道：“好，赶快派人去各个主城口去守着他，只要一出来，先不要进攻，立马叫人。”傲视一声吩咐道。他心情有些激动，一个人只有两条命，只要再杀他一次，就可以彻底杀了他。到时候剑帮令就是他的了，他就会成为第一个剑帮的人。想想都兴奋，那就是他制霸这个世界的开始。然而事不如人愿，他们守了一天都没有守到魏安祥，星月洛洛等人也扑了个空，只因对方跟北凡一个想法，只要死了一次，绝对不会出去浪。不过他在心中把傲视工会记住了，等他完成那个任务，到时候就要他好看。不过他也有点奇怪，为什么要去石头洞送心脏呢？送给谁有什么用呢？熔岩巨兽什么东西？另一边，一路畅通无阻的北凡再次杀到了 BOSS 这里。熟悉的感觉再度袭来，这次的 BOSS 还是被诅咒了。那帮孙子真是会给自己添麻烦，不过也无所谓。一记血雷天罚下去 ，BOSS 就融化了，一下子爆出了许多东西。北凡一看，大喜跑去，在乱七八糟的装备中看见了一个闪闪发亮的箱子，那是金光色的宝箱。虽然品种略低，但它可以进化呀。将其收起后，北凡就开始了收起其他装备。随着一件件装备拾取，北凡的脸色也越发难看。只因这次爆的装备实在是太差了，全部清点完毕，只有三件黄金装备和五件白银、六件青铜，普通忽略，银币也不多，只有三十个，可以说少得可怜
，而他不知道，其他的队伍就算通关地狱级的，也就爆了几件白银装备，一件黄金都没有看到。第115章，跟踪被嘲讽，北凡气疯了。刷副本不如开荒，只有第一次通关的时候会大爆。这个道理北凡也懂，可这差距属实有点大。不过还好给了不少经验。退出副本，北凡这才发现队伍就他一个人了。他们什么时候走的？还有那个喷粪的小子也离开了。还真是便宜他了。离开了副本，北凡又前往了刷小怪的地方。不过这次他没有再去刷冰霜哥布林，给的经验实在是不够看的。打开地图，他开始寻找适合自己的野怪。最终，他确定了一个位置，那里是四十级野怪的刷新点。其他，他现在最适合去打三十级副本。但三十级副本有等级限制，要不北凡都能在升三十级之前把三十级套刷出来。石头洞到四十级的刷怪点。有数十里地，北凡要穿过一段水路和两座山才能抵达。沿途还有野怪，北凡预算了一下，此行进程不会太快。二十多分钟后，北凡抵达了一条宽十米的长河，河水瓦蓝，深不可测。北凡可没有勇气这么游过去，河里可是有着野怪的存在。随后，他就开始了在河畔走动，寻找可以通过的桥。正常这么宽的河，应该会有木桥的。北凡的身影在河畔走动。林中一双暗影偷窥着他的一举一动，这道影子不是突然出现的。事实上，在北凡离开石头洞的时候，他就一直跟踪而来了，只是北凡的警觉意识实在太差，并没有发现。你们快来，他正在寻找木桥过河呢。好，马上到。林中暗影与未知的人沟通了几句后，见北凡离远，他悄悄地跟了上去，但不知道是因为大意，还是看不起北凡，他竟然踩到了树枝，造成的响动在这寂静的林中。异常刺耳，这具暗影也被这道声响吓愣在了原地，内心骂了一句：“该死！”河畔边，北凡也听到了这声响动，抬头看了看后，没有看见什么后，又开始了寻找木桥。呼，林中暗影松了一口气，吓死我了！还好他二逼没发现。终于，在费了一番功夫后，北凡找到了那木桥，离刚刚他到这里足足走了两公里，迈步上桥，刚走到一半，身后再次传来一响。不过，北凡没有在意。林中有野兽还是很正常的，可紧随其后又是连续几道异响和踩踏声。北凡这才回头一看，发现身后不知何时多出了十个人，一个个身穿暗绿色的衣物，把装备属性都隐藏在了这片衣物之下。同时，他们的面容也被遮挡了，好像怕别人认出他们一样。老大，这家伙是智障吗？这么大动作才想着回头？不知道。不过这个智商不像是聪明那样。那把他杀了，爆出来的装备不会影响我们的智商吗？哈哈哈！哈，十个人你一言我一语，把北凡羞辱的啥也不是，根本不管当事人乐不乐意。小子，听过杀手盟吗？一个长得比较健硕，背后逼着一把寒月弯弓的男人上前，踏上了木桥上，对着北凡道。此时的北凡又惊又怒，他们离自己这么近，他都没有警觉不说，他们还出言如此羞辱自己，简直不拿他当人。他紧握则着腰间的屠戮之刃，不管对方实力如何，今天他都要把他们剁碎。一个个剁碎，强忍着心中的愤怒，慢慢走过木桥，来到河的另一边。他怕一激动，把回家的路打碎了。然而，他这一行为，在对方看来却是想要逃走。怎么，你还想逃吗？我劝你还是放弃，这个想法比较好。被我杀手盟盯上的人，无人可逃，哪怕你是个大公会的精英。边说着，那十个人依次的通过了木桥，来到了另一端。他们发现，那人竟然没逃走，反而待在原地。一脸阴沉地看着他们，那眼神好像要杀了他们一样。一个，两个，八个，小子，你还算识相，那就把身上值钱的东西交出来，我可以放你一马。否则，我们可就要动手了。提醒你一下，被我们杀死，不只是会掉装备，还会扣除一个等级。为首的那人威胁道。见北凡不说话，他们还以为吃定了他。然而，他们不知道，北凡一一直在心中默念着他们的人数：九个，十个，人数够了。一股强烈的杀机浮现，前方里的最近的杀手瞬间不寒而栗，震惊的看向北凡。莫人比他们更懂杀气是什么。你们这帮杂碎，都给我死！北凡大喝一声，面部狰狞的一个大跳跃起，屠戮之刃被血液灌溉，在空中划出了一个弧线，带着北凡的愤怒，血色大崩骤然落下。这些杀手盟的人谁都没有想到对方会出手，但因为职业素养的原因，他们每个人的反应力都是顶尖的。当即就做出了反应，射手法师后退，战士顶上，刺客偷袭。但北凡毕竟先手，当血色大崩落下时
，三道伤害从前面最近的三个人头顶冒出，负三万零四十，负三万零六百，负三万两千，三人瞬间被淹没在了血色之中，成为了血液的一部分。其他七人一见，惊恐的看着北凡卧槽，这 TM 是什么伤害？一个技能秒了三，他们可是双方都高大三千点以上的存在，还有百分之五十减伤，竟都被秒了，他是怪物吧？北凡看见了他们眼中的恐惧，但且无法化解自己心中的愤怒。敢如此小瞧自己，那就做好死的觉悟吧！暴走！北凡身体冒出了一阵红色的强光，将他整个人包裹，同时他的攻速一速大幅度提升，一个左步挪移，达到了攻击距离。一记血气剑爆将一个法师融化，同时也打断了他的施法。也就在这个时间，那些剩下的六个杀手也顾不得震惊了，开始反击。六个人中，三个射手。两个法师，一个御兽师，尽显其能，三发普攻下去，打掉了北凡零点生命。这三个射手又来了句国粹，卧槽，一点伤害没有。与此同时，法师的攻击也落下了，两发火球术打掉了北凡1 2 W 的血量，伤害属实不低，但依旧没把北凡杀死。至于那个御兽师，还在召唤兽宠。第116十章，魔神卡尔被六人同时围攻，北凡依旧不落下风。待他们一轮攻击结束，也到了北凡的反击时刻。脚步一滑，快速冲刺，来到一个法师近前，一记写十字斩，将其身上的暗蓝色的罩住打碎。那是法师的专属魔法护盾。随后，一记上疗之剑送其回家。吼！一声兽吼从侧面传来，那御兽师发动了攻击。两个迅捷如风的豹子踏风而来，一爪爪撕裂着北凡的身上，但低微的伤害却只打了不到两千点，还不如那个法师的一半伤害。一秒后，血神之力发力，北凡的生命被抬上一阶。北凡愤怒不减，盯着三个射手的伤害，直奔那最后的法师而去。后者见状，都想骂娘，放着最近的射手不追，却来追老子。他当即放弃了手头的施法动作，慌忙的向后逃去。他可是见识到了这个家伙的恐怖，一个技能秒人，也不知道是哪个变态。如果他有空看一眼聊天信息，就会看见死去五人的尸体在好友频道里疯狂打着信息。叫他们快逃！那是一剑破天，好，又是一只猛兽降临。御兽师使出了全力，想要尽力阻止北凡，但北凡王八吃秤砣，铁了心要杀这个法师。其他人对自己威胁不打，打的伤害还没有自己回得多，只有这个法师能对自己造成一丝威胁。一剑带着黄土色的气息的魔法剑正中北凡肩膀，负六千五百，北凡瞬间被定在了原地。但过了 0.7 秒后，那种束缚就消失了。再次追那个不过队友。疯狂逃命的杀手，释放这一招的射手猛了他到底有多少血啊？这么一会儿都干掉他二 W 加的生命了吧？还有我那一剑也没到一秒的定身时间啊，是不是出 bug 了 ？bug 个屁！还不快救人！御兽师大喊。此时的他满脸大汗。五星暗门印记自天空旋转，下一刻，一只黑手从里面弹出，一股庞大的魔气也随之释放而出，异常可怕。靠，已经做到这一步了吗？三位射手没想到事情会发生成这样。下一刻，一声惨叫响起，那个法师终于被北凡追上，砍死了。这次他没有用技能，而是用他一千多点攻击力，把近万点生命的法师活活砍死了。回头，北凡那如来自地狱恶魔般的眼神扫着剩下的四人，三个射手一惊：好可怕！这家伙到底是谁啊？闻所未闻！死去的六位同志，一剑破天！一剑破天！一剑破天！操！我都发了多少遍了？你们倒是看一眼啊！不能让他靠过来，我们拖住他，让老严把那东西放出来。好，三人对视，点了点头，对着北方攻去，一边攻一边退，打了足足零点伤害。靠，放技能，这家伙能免疫普通伤害。有人提醒，其他两人纷纷释放出了自己的剑语，一个个剑势铺天盖地落下，将本就遮光的河畔变得更加黑暗。但北凡无所畏惧，这些伤害只有不到一百点，就算全部打在他身上，也超不过一 W 点。而等他们攻招式全部落下，自己的血量也能被血神之力抬上来。所以北凡盯着他们的攻击，趁着暴走的技能效果还在，他快步移动，靠近一人就发了疯似的追去。那个射手见状，撒丫子就跑，但一个射手怎么可能跑过剑士，还是进入暴走，化作拼命三郎的剑士？毫不意外，那人就北凡追上砍死了，模样凄惨，却活该。随后剩下的两人吞了吞口水，看向一旁还在努力召唤魔物的御兽师。拼了！随后，二人跟北凡玩起了过家家，你进我退，我退你进，你进我进，结果了一个，剩下最后一个，北凡直接把剑也收了起来，抡起膀子就追。
，速度达到了最大化，最终北凡跑出了百米五秒的好战绩，把那最后一个射手乱拳打死。现在就剩下最后一个御兽师了。后者也没有想到，北凡会将他们逼到如此境地。堂堂杀手盟的精英杀手，就算遇到可大公会的会长，也不会如此不堪，但却在这个男人面前，连一招都走不过。对方身上有一股其他人无法理解的狠劲和爆发力，太可怕了。不过我的召唤也完成了，我承认你很猛、很强大，甚至可以用变态来形容，但你依旧会死。御兽师一副视死如归的样子，解脱道：“这是你的遗言吗？”并不怎么样。北凡漫步走来，此时他的脸都是那些被他杀死人的血，让他看起来像是一个穷凶极恶的恶鬼。你杀不了我，因为我的魔神已经到来了。出来，卡尔。御兽师大喊，那五星暗门弹出的双手用力向外伸张，随后一个枯瘦的身体弹出，还有一个骷髅带着披风的脑袋。下一刻，这名约魔神卡尔的召唤物以倒拔垂杨柳的姿势出现在了北凡两人面前。御兽师一见自己召唤物的属性，顿时信心大增。魔神卡尔召唤形态，等级五十，急速成长中，品质钻石级，生命值八十零零零零百分之十，攻击力。物理 1,740 魔法 2,180 防御；物理 6,660 魔法防御 9,780 附加属性：免疫黑暗能量。附加属性：魔神血脉。技能：魔神之球，魔神之翼。死亡地带：死亡歌舞，死亡通道，轮回一死。秒描述：魔界最天赋的存在，他喜欢魔气，向往黑暗、死气。歌舞的世界是他的向往，没有死亡的世界是他的夙愿。人类是你召唤的我吗？魔神卡尔陡然张开双目，两道紫光迸发而出，让人不敢直视。但北凡却红色眼看向了他，天之眼。查看了一下这怪物的信息，北凡内心有了计算，可以秒，不过得触发弱点才行。可惜天之眼没有办到，那就用血影。北凡快速接近，趁着拿魔神卡尔问出问题的那一刻，陡然间，魔神卡尔感应到了他的存在，瞬间回头，四目相对，血色雷霆。黑暗永恒，两种不一样的眼睛对视，谁都没有奈何谁。但这可把魔神卡尔惊异到了。要知道，凡人看他一眼，可是会身体麻痹，无法动弹的。他竟然无视了，这怎么能不让他惊讶？第117章，魔神也被秒了，杀手猛猛了。北凡与魔神卡尔对视了，把魔神都惊到了。但震惊的还远不止如此，这凡人不仅敢直视自己，还发起了进攻。血影闪现，血剑一次，负两万零七十。弱点触发，正是那虚幻又缥缈的下三体。那里除了枯骨，还有一股奇异的能量存在，只是被遮挡在了黑暗斗篷之下。凡人，你敢！魔神卡尔大怒，魔气滚滚，一股黑暗能量在凝聚。北凡见状大惊，这家伙从名字上看就不简单，要是让他发出攻击，也不知道自己能不能抗住。攻势加快，血气剑爆瞬发，血石自斩，血气喷张奉上，负十四万致命，负六十万致命。负十二万五千致命，负二十万，出血！只见魔神的血条就好像被冰力撞了一样，瞬间就清零了，凝聚的黑暗能量也消散了，一声声空明的魔音也随之响起。魔神卡尔虽死，但身体却未消失，还在弥留之际，用他那空洞的眼神怒视着北凡。随后，他抬手一指，一道黑芒进入了北凡的身体。北凡大惊，开始四下查看，但却并没有发现异常。人类，我记住你了。等结界碎裂之时，就是你的死期。说完这句话，魔神卡尔身体开始消散，连上面的召唤印记也跟着消失了。从魔神卡尔出现，不过一分钟时间就哪来回哪去了。怎么可能？为什么会这样？那可是魔神啊！你怎么杀得了魔神？这不是真的！一个玩家怎么可以强到如此地步？那御兽师彻底傻了，不断自语，好像衍生出了心魔。事实上，如果北凡没有选择第一时间出手，哪怕是魔神卡尔能力被限制了 10% 的地步，北凡也扛不住对方一击。要知道，魔神这二字不是名字，而是一种魔人给予那些强的无法理解的魔族强者的一个尊称。而享受这个称号的卡尔，更是魔神中的佼佼者。你的朋友都死了，你自己活着有什么意义呢？就让我送你们一家团聚吧，一家人就应该整整齐齐。北凡举剑，杀意外露，但那御兽师还跟傻子一样，在那自语。北凡一剑落下，噗呲。噗呲！几剑过后，那家伙死了，没有挣扎一分。这是他杀的最轻松的一个，不像之前那些家伙还跑。结果了这家伙后，北凡发现竟然没有从他们身上爆出一件装备，这就很奇怪了。要知道
，就算是他率先发动攻击，杀人也是会掉装备的。哎，也不一定，他这两次死好像都没有掉装备，可他幸运高啊！难道这些家伙也跟自己一样，搞不明白？北凡也不纠结，快步离开这是非之地。一会那些家伙要是再来，自己今天刷级的想法就要泡汤了。另一边，杀手蒙食人族，一个看一个，一脸的无奈。没想到他会算是一剑破天。这就是第一的实力吗？这也太离谱了！第三的那个家伙，咱们的人也对付过，绝对没有像他这么夸张。何况我们的准备防御都两千架，甚至战士都有 50% 免伤，但还是被他秒了。哎，这次任务真是失败到家了。不知道盟主知道了会不会惩罚我们？毕竟我们都掉了一级。对了，你召唤的那个家伙最后怎么死的？忽然，最后死的射手问向活得最久的御兽师，后者却低头不语，身体颤抖了一下，显然留下了阴影。他足足沉默了五秒钟后，秒了，秒了！九人齐声大叫。前进的路上，北凡依旧小心，看看有没有人跟踪。好在无人，无人打扰。北凡很快就来到了地图所标记的地点，然后看到了一片空旷的浅水洼地，四周没有高耸的树木和长柳，只有一些碎木嘎达，还有一些怪异的气味。而在这洼地之上，一只只四十级的森林巨蜥吐着舌头游动着，身体五米多长，大尾巴一甩一甩的。森林巨蜥，等级四十，品质白银级，生命值十万零六千五百，攻击力物理一千三百，魔法一千一百八十，防御物理三千零六十，附加属性伤害减免百分之五十，技能巨蜥摆尾，蛊毒，撕咬吞物，吸龙蛋，合体。描述：生长在沼泽附近洼地生物，生性冰冷，喜欢吃一切的东西，尤其是人。哟。这家伙描述不一般嘛，再配上他一身属性，还真是不凡。四十级就有如此高的属性，已经远超过三十级普通怪了，都堪称小 boss 了。不过对于北凡来说，小 cas 说我屠戮就杀了上去，血影触发弱点，造成一万四千多点伤害。随后一记血十字斩，加上上疗之剑，直接把愣神的森林巨蜥秒杀当场。死！一只森林巨蜥受到攻击，边上的也向北凡冲来，庞大的身体，速度却不慢。但北凡也不惧，血气剑爆奉上，触发致命一击，就算是他高达十 W 加的生命也难逃一死。噗呲！北凡攻击时分身乏力，还是被边上的巨蜥咬了一口。负五百六十，定。提示你已经中古毒，每秒掉八百点生命，持续十秒。中毒之下，北凡身体都冒起了跟蜥蜴一样的肤色的中毒效果。北凡见状，轻笑一声，这伤害还在承受范围内，完全不够看的。然而他话音刚落。另一只森林巨蜥却吐着舌头，一记摆尾对着北方甩来，砰！触碰瞬间，北凡就感觉到了一股不可抗力的因素，将自己直接甩飞了出去。负 2,600 负 2,400 击打时和北凡落地时都遭受到了伤害，也就是说，这一秒北凡就收到了来自巨蜥的 5,000 架伤害，伤害非常可观。北凡不敢嚣张了，快速起身，头顶又出现了一颗堪比一人高的球体，里面水雾浑浊，向着他砸来。噗呲一声，没有意外，北凡没躲开，生命又掉了六千。这下他意识到了不对，这森林巨蜥一只不可怕，北凡随便捏死，但是再多几个互相配合，他也受不了啊。第118章，好人好事，活雷锋，还没有消息吗？嗯，他已经逃出了天月城，我们的玩家亲眼看着他离去，到现在都没有回来。星月齐齐道：“会长，你就是太仁慈了，我当时就说你立即杀了他。”否则，日后必定会咬你一口。”星月丽丽道。“哎，她毕竟是我二十多年的姐妹。”星月洛洛一脸悲伤。可是，没想到她放过了对方，但星月佳佳却没想放过自己。就在今天下午，她竟然带着一众陌生的黑衣人，堵在她返回主城的路上，把自己给杀了。查出那些人是谁了吗？”星月洛洛道。“杀手盟，一个专门替有钱人办事的杀手组织，曾出手刺杀过排行榜第三的 YD 阿三。”星月果果道。竟然是他们！星月洛洛一惊，这个组织他并不陌生，甚至在他们这个圈子都是如雷贯耳的存在。杀手盟一个只为利益、不为人的组织，内部错综复杂，经常接一下高难度且极具危险的任务。只要你给钱，就算你让他们杀个工会精英或者会长，他们都不带犹豫。甚至是 NPC， 他们也会冒险尝试，但前提是得有钱。而且这个组织发展迅速，尤其是现在在这个充满未知的世界中，他们更加如鱼得水。杀人越货飞快成长，同时他们还潜藏在各大工会玩家之中，根本不知道
，对方的具体底细，因为他们的关系网比任何一个大公会都强大。等你查到他，也意味着被他们所侦查到了。别看他是杀手，冷血无情，但却很团结，因为这就是杀手盟一直长存不败的原因。要对这个组织追查吗？算了，还是把精力放在星月佳佳身上吧。”星月落落道，他现在有点心累，本来是去杀魏安祥，争夺剑帮令的所有权，却被人劫杀了。想想还真是丢人，刷怪点。北凡正小心走位，边跑边放技能，伺机而动，与森林巨蜥展开拉锯战。他游离在野怪中间，尽量少受伤害。不一会儿，一只只巨蜥尸体倒下。经验加 2500， 经验加 2500， 舔包。杀了这一片，北凡又继续前进。如果血量没有恢复到巅峰，他就等一会。依靠无敌的回血和拉扯，这帮巨蜥被他玩懵了。巨蜥要是会说话的话。人类坏得很。突然，北凡刚到下一片区域，两只蜥蜴竟开始向他冲来。要知道，他还没有进攻呢。而这还没完，两只巨蜥在急速奔跑下，竟然开始相互靠近，最后竟然神奇的融合在了一起，变成了一只十米长、三米多高的庞然大物，血量属性也都提升了一倍。我靠，这真是离谱到家了！这也行？吼！变大后的巨蜥也不再嘶嘶的了，而是开始吼叫，像是咽喉都跟着进化化了。有男人喂了，可北凡没时间欣赏，技能都在的情况，他招招触发弱点，后者还没开始撕咬，就被秒杀了，死的悲壮，死的稀里糊涂。就这，定，经验加六千，拾取银币后，边上的森林巨蜥也冲了过来，死，吐着大舌头，北凡都被他这招恶心坏了。主要是这货不只是吐舌头，有时候还用这舌头舔你，你说你受得了受不了？阴，也受不了啊。所以，北凡丝毫没有留情，无情的砍杀着，直到身体疲惫，天色渐黑。北凡的经验条 260% 又够升二级的了，他高兴的返程而去。来时缓慢，回去倒很容易，也算轻车熟路了，省了将近一半的时间。不过，就在他要出丛林，看到主城时，突然看见在大角牛远处，一个女人的身影跟着几个黑衣人在说着什么。北凡好心啊，也就靠近看了看，这不看不知道。一看那女人还真不赖，当然这不是重点，重点是那个女人她还见过，这不是陷害想要星月洛洛死的星月玩家吗？怎么星月洛洛还没杀了他？他不会圣母斗可以原谅想杀自己的人吧？不会吧？北凡觉得不会，可能是对方依靠着主城保护，死了一次就不出城的想法，逃过了一劫。所以北凡好人好事做到底，当即将这个消息告诉了星月洛洛，并发了地址，后者。也没有让他失望，果断发了一条：“谢谢，我马上叫人过去。”北凡没问你咋不过来，反正好事做完了，接下来就是看热闹了。那个女人也聊得起劲，也不知道聊啥呢。北凡也听不清，只能寂寞等待。几分钟后，忽然周围出现了异动，有二十多个身影快速的向那几人靠近着，手握武器。不用猜，就知道星月洛洛派人来了。那么好戏就要开场了。果然，在双方距离十多米的时候。星月佳佳和黑衣人瞬间发下四周多了许多人，把他们团团包围。星月七七，你怎么知道我在这里？星月佳佳惊声尖叫。然而，星月琪琪可没空回答他的问题，大喝一声：“姐妹们，杀了这个忘恩负义的婊子！”杀！顷刻间，杂草丛生的丛林里，五光十色，技能飞起，绚丽无比。假交战不过一秒，丛林就燃起了大火，其中两个黑衣人直接被秒了。这些来的都是星月工会经验，伤害自然不俗，而且技能跟不要钱的，对着他们一顿狂轰乱炸。这不一轮攻击刚结束，北凡直接拍手叫好，干得漂亮。不过这准确度低了点，导致那星月佳佳第一波没死，等第二波降临时，他已经用闪烁之光跑了出去。而他闪烁的位置还正好是北凡这边的方向，一脸的慌张，拼命的逃。今天如果再死，那他就真的彻底死亡了，因为就在不久前。他被一只雄性猕猴粗鲁的折磨了一个多小时，最后不堪重负死亡了。星月琪琪见对方逃出了自己的包围圈，顿时懊恼，叫了几个人快速奔来。可按照他们这个速度，不等他们追上星月佳佳，对方的闪烁之光就好了。到时候再想击杀，就更加困难了。北凡见事情搞成这样，很是无奈。这都能让他跑出来，没办法，好人还得继续做，但不能高调。随后他就趴在了地上，隐藏在矮草中，慢慢蠕动，像个大蛆一样。最后横在了星月佳佳的必经之路。第幺幺九章，见钱眼开，一剑杀碧池。时间缓缓过去，脚步声渐渐逼近。
北凡能亲切地感受到对方的快速接近，甚至在对方离自己不足十米时，都能听见他奔跑中的喘息声。呼，呼，呼，嗯。终于，当他靠近北凡一米左右时，北凡突然腰部一挺，身体竖立，直接把迈步起飞的星月加加卡飞了出去。啊！与大地来了个亲密接触。由于速度太快，他甚至在地上滚了数圈。而这也正好给了星月、琪琪他们可乘之机。姐妹们，他摔倒了，快冲啊！杀了这个婊子！北凡功成身退，又悄悄地挪到了一旁，继续隐身看戏。至于刚刚星月佳佳自己为什么摔倒，他已经无暇顾及，他已经再度被包围。见状，他顾不得疼痛，开始求饶、诉苦、装可怜。但星月、琪琪一句都没有听进去。会长说了，谁杀了这个婊子，就给一千银币。闻听。新月佳佳也不再装可怜，直接破口大骂，准备反击，伺机逃离。而那些同行而来的工会精英听到奖金，个个双目放光的盯着新月佳佳，像看猎物一样，直接开始了施法，都想抢下这个人头。一千银币，那可是一笔巨款啊！谁听见说不心动？下一刻，血光乍现，剑气如虹，纵空而来，劈空而下，技能将至，死亡降临。阿布，不要死！新月佳佳瞳孔巨睁大叫。他被这股血光压下，身体瓦解，化作了血色碎块。这是一个玩家死亡时的才会出现的现象。如果玩家还有命，就算受再重的伤害都不会碎裂，而是会直到复活身体消失。一道沾染血气的身影落下，与此同时，那些星月工会精英的攻击也落下了。冰剑、火球术、巨石术等数个技能重重的砸在了北凡身上。负三千八百，负两千，负三千二百六十，负三千零二十，瞬间。北凡就被打掉了近两万的血量，背后都出现了烧焦的痕迹，这是火球术的焚烧效果，疼的北凡一脸的难看。在场的人释放完技能，也是一愣，着谁啊？星月佳佳那个碧池呢？就是啊，这货谁啊？是不是他把那婊子救走了？在场的人除了星月、琪琪，都是一些第一次见北凡，并不认识。第一反应就是北凡一定跟那个碧池一伙的，要不他怎么出现在了刚刚那个碧池的位置？就在他们用动手。杀了这个多管闲事的家伙时，星月齐齐惊喜到破天大哥，你怎么来了？齐齐，你们认识？闻听其他星月工会玩家看来，疑惑道：“当然啦，这可是大名鼎鼎的一剑破天，你们不认识吗？”星月齐齐欣喜道，而后跑到了北凡身边。其他人闻听，都震惊的看着这突然出现的人，怪不得他扛了我们这么多人一击没死，原来是一剑破天，我还以为系统出 bug 了。我们刚刚是不是冒犯大佬了？可他为什么会出现在这里呢？所有人都很遗憾，北凡也很惨。直到现在，背后的灼烧才慢慢消失。你们下手可真狠！嘿嘿，对不起啦，我们也不知道您会突然出现。星月齐齐替大家道了个歉，视线低头看见了脚下的血雾和好友里已经黑白的人名。他已经大概知道星月佳佳应该彻底死了。没事，我也没有怪罪你们的意思。北凡血量慢慢恢复，几秒后恢复到满值，疼痛感消失了。他也可以活动活动身体了，同时另一边对那几个黑衣人的围杀也结束了，都靠了过来。破天大哥，这次多谢你了，回头一定让会长请你吃饭。星月齐齐高兴道，直接替自家会长做主了。但北凡显然不在意饭不饭的，而是认真到饭就不吃了，把那一千银币打给我就行了。星月齐齐，其他玩家，大佬还真是别具一格，我好喜欢这样的大佬啊，迷死人了。羞羞，这件事情告诉我们。大佬也缺钱，星月齐齐愣在原地。北凡还以为有问题，直接问到：“你刚刚不是说谁杀了星月佳佳，就奖励一千银币吗？”“嗯，没错。”破天大哥，您放心。星月齐齐反应过来道：“嗯。”北凡点了点头，走出了美女的包围圈，向主城离去，留给了他们这辈子都得不到的身影。高冷，北凡是认真的，主要是美女太多，他也有点害羞。不得不说，星月工会的妞真 T M 正点。回到了主城。北凡直接干饭，然后睡觉，顺便催一下自己的债主子九情依依。后者又换了一个风格，不要着急嘛，哥哥，人家最近手头紧嘛，再给两天时间。但看文字，北凡都能听出原话的肉麻，浑身一哆嗦，起了鸡皮疙瘩。挺好的一个人，怎么变成这样了呢？难道你想当老赖吗？那边九情依依看见如此直男的回复，埋怨了一句：“真是不解风情。”我我们这几天都在刷石头洞副本，药量和卷轴都需要不少。所以花销也大，真的没钱还你。九情依依恢复正常语气道：“嗯，这听着还舒服了很多。记得你还欠我钱就行。”
。北凡也不着急，催他一方面是顺带的，另一方面就是想催他，感觉他也挺好玩的。对比星月洛洛，九情依依更真实一些，不像星月洛洛会有时不自然的会摆出上位者的状态，这是长居上位者的习惯，也是镇压手下的方式一种。所以北凡有点不喜欢这种相处方式。聊完后，北凡简单的清点了一下下午的收益。银币六五零加装备零，惨不忍睹的暴虐。有时候他都坏死自己的四十多点幸运，是不是被诅咒了？跟没有似的。除了这些，值得欣慰的是，爆了一件稀有的物品——双倍经验药剂，效果两小时。这可是是个可遇不可的好东西。清点完毕，睡觉。下午什么装备都没爆，那就在梦里找。梦里什么都有，黑的、白的、白的都是白。滋，做梦喽。第幺二零章。预言来了。次日，北凡按部就班吃了双倍药，刷了一下副本，然后就去刷四十级的森林巨蜥。一连反复三天，北凡都是这么过的。在这三天，玩家们都发生了翻天覆地的变化。等级排行榜，北凡早已跌落神坛。YD 阿三以二十八级高居首位，其次是自由女神、天下狂舞。至于为什么北凡没有上榜，那是因为他没有释放经验去提升等级。等级低，刷高级怪，给的经验会高很多。然后。再看财富榜，北凡也掉到了十名开外。不得不说，一个人去挑战工会财力是有点吃力。不过，要是把剑帮令卖掉的话，那就另当别论了。说到剑帮令，北凡又想到了头些天给那些大工会的任务，他们还真是不靠谱，办事效率低，还没个信。再看装备评分，北凡依旧位居榜首， 2 W 超高评分足足比第二名高了一 W 加，远远将其甩在了身后。并且，北凡这几天过得也都很平凡，没有偷袭。除了刷就是刷，在刷副本的时候，北凡也会特意带一带九情依依那几个人，不为别的，组队刷副本、掉宝箱不是吗？可惜北凡摔了，这几天一个都没掉。北凡还以为自己幸运出了问题，后来才知道，柔情男子出门才时被霉运缠身三天，一切掉爆率都负百分之五十，而这三天还都让北凡摊上了，真是倒霉到家了。大家都是熟人，北凡也不好说什么，打了个三千银币的欠条就算了。柔情男子也很懂得感恩，一番哭爹喊娘后，拗不过，只好答应了。可柔情男子没有银币，还不起，最后这钱又落到了他的会长九情依依身上。而后，九情依依又多欠了北凡三千银币。美好的一天又开始了。北凡早早起来，吃完饭就准备出城，突然一声红色提示警告声雷鸣，主城公告：各位玩家注意，各位玩家注意，注意！一股来自未知的力量正向主城袭来，请大家做好战斗准备。保卫主城，保护家园。十，一连十条，快把玩家的耳朵都要震碎了。与此同时，一道震天吼声从城主府中射出，那声音低沉且威严。天月城的二郎们，一场未知灾难即将降临。望诸位为了全力配合城卫兵，一起抵御外敌，保护我们的家园完整，同时也警告外来人，我们天月城也不是好欺负的。玩家不知道这是谁发出来的，但城内 NPC 知道，这就是天月城主的声音。清北平看向远处已经渐变的天色，眉头紧锁。这股气息难道是石头洞的异兽出来了？可这怎么可能呢？他们已经没有远古血脉了，应该冲不破那层枷锁才对啊！殊不知，魏安祥早就在不知情的情况替对方解了围。石头洞副本本应该在刷副本的玩家，忽然在进副本后，全体直接暴毙而出，一个个出现在了复活点中。不明所以，随后就听见了系统的提示。而另一边，草木结动，大地颤抖。一股股震动从远方传来，随着声音接近，只见远处一棵棵百米高的树木并排倒下，像是被什么东西推倒的一样。天月城城墙处，天月城主带着上千城卫早早的守在了这里。本以为突破了五阶可以安稳一段时间了，却又出现了这么一档事，也不知道以现在的城防能不能顶得住。看着下方清一色二十多级的玩家，他就眉头紧蹙。这次的事件，这些家伙怕是难以插上手啊。不过。当个炮灰拖延一点时间还是可以的，自己城卫少死点就行。毕竟都是跟了自己十几年的兄弟，忠心不二。很快，天色阴云变幻，黑暗先至，熔岩火云在慢慢将黑暗吞噬，缓慢袭来。那东西倒地还是出现了吗？城下，北凡傲视一声，星月洛洛三人站在一起，边上都是两位的工会玩家，九情依依也在其中，只是没靠那么近。站在北凡旁边的都是龙国有名的大工会会长。他只是一个小工会会长的而已，破天兄，你怎么看？傲视一声问道。站着看呗，还能怎么看？北凡撇嘴。星月洛洛闻听，轻笑一声：“嗯、呃，我不是这个意思。”
，这次事件如此突然，一点征兆都没有，你不怀疑吗？”傲视一声，尴尬一笑，道：“不知道，我能怀疑啥？我一个散人，还没有你信息多。”北凡道：“这倒也是。”傲视一声，也不再问了。时间缓缓流逝，不一会儿，丛林异动，主城这边也出现了颠立。随着一棵棵树木倒下，直至最后的一排蓝道树也倒下，众人惊讶看见，一个个数十米的庞大的石头身躯走出丛林，杀意沸腾地看着这边。目测数量上百，当靠近主城附近时，有心的玩家还数了一下，八百个大家伙，我靠，你查准了吗？我怎么数的是九百个？我一千啊！靠，你懂数学吗？敢说我不懂数学，那可是我的信仰，我干死你！砰，砰，砰。砰三人就干了起来，无视主城保护。北凡正好离他们不算太远，也听见了他们的打斗，忽然想起了什么。五天之内，天月城将遭受毁灭性的打击，该不是就是现在吧？现在正好在五天之内，那么说，今天自己就会被人暗杀或者强杀，自己会死。毁灭性的打击，主城的保护也会失效吧？就像刚刚那样，那三个人在互殴，却一点没事。然而，就在他这般想的，三道雷电轰然落下，电光交错间。那三个正打得不亦乐乎的家伙，直接变成了黑灰。猜错了，主城保护还在，天道保护就在，那应该没事啊。除非主城保护消失了，可这可能吗？望着一个个警条有序、整装待发的城卫兵，气宇轩昂，无所畏惧。这样的一支几千人的队伍，总不能打不过那些大块头吧？射击！见那些石头巨怪靠近了主城范围，天月城主当即下令，射手法师进行远程攻击。城卫兵除了两千近战兵。还有四十级左右、两千人的远程兵，虽然职业大多数都是普通职业，属性一般，但数量多呀。一个个冰霜之剑如雨点般落下，大战就此打响。第121章来袭！泰坦石人，千军将从，整装齐发，声势浩大。天空中充满了魔法元素的气息，主城上百万的玩家都被这场景震惊了。大，大，大，大。那些魔法攻击和剑矢落在那些庞然大物上，溅起层层火花，密密麻麻的伤害数字在那些怪物身上不断跳动，距离太远，玩家无法看清。但通过查看怪物属性，他们震惊了。咋才掉这么点血？泰坦石人，普通怪，等级50品质黄金级，生命值499816500000。攻击力物理 2,240 魔法 2080， 防御物理。五千六百魔法防御八千，附加技能伤害减免百分之五十，技能硬化组织毁灭冲撞破城脚踏四方堕天一击。描述：本是石头洞的一只普通小怪，却感应到了他们王熔岩巨兽的反祖召唤，激发了体内潜在的泰坦一族血脉，得以新生，同时也记起了那一份血仇。哎呀，卧槽了！你管这叫普通怪？系统是不是对小怪有什么误解？这 TM 就连一般的 BOSS 都不如吧？这还玩个 JB， 这么高的属性，就连40级的 NPC 都打不掉多少血。我们这才20多级的玩家怎么玩？看到这个属性，城内玩家一片哀嚎，各大工会会长也是面色阴沉。就算我们人多，可以慢慢去磨，但有这个机会吗？傲视一声道：“看看吧，我感觉这个天月城主好像还没有发力呢。”星月洛洛看向高处的孤傲身影，北凡则忧心忡忡：“今天可是自己的大日子，关乎着他的生死，有些事情……”要是你不知道吧，反而不担心。就像野外被偷袭暗杀，他也没觉得有什么。但现在不同，时刻都感觉有刁民想害朕。现在看谁都不放心。一波攻击结束，城卫兵又开始了二轮攻击。这次与之前不同，他们直接释放了大招“火雨术”和“万箭齐发”。技能触发的那一刻，天就黑了。但泰坦石人的行动依旧在向主城靠近，每一步都是地动山摇。下一刻，噼里啪啦的箭矢和火雨，密密麻麻。遮天蔽日的落下，可怕至极，任何一个玩家都不可能在这么大一片攻击下存活。但泰坦石人等到那些技能释放完毕，他们依旧像没事人一样继续迈步。玩家一查看，发现平均每只怪也就掉了一千点左右的生命，简直跟挠痒痒一样，无痛无痒。天月城主当即下令停手，命令战士剑士下去准备御敌。同时，他拿出了一个卷轴，向天一挥，魔法的气息扑面而来。瞬间将天月城内所有玩家 NPC 全部包裹住。叮，提示：您获得了拉尔赞的祝福，属性正 50% 攻击力正 100% 技能伤害正 200% 破甲效果正 50% 伤害减免正 90% 只针对野怪。靠，有这个卷轴不早用，刚刚哪能打那么点伤害？就是这城主也真是的
，还学别人私藏。大家看到自身提升的属性，终于有了一战的信息。殊不知不是城主扣，实在是这个东西太珍贵了。他也就这一个，不到万不得已，他真不想用。但现在已经到了这个时候，果然有了这个加成，远程的伤害提升了好几倍，不在之前那么刮痧了。但这也彻底激怒了那些泰坦石人。只见他们集体向天一跃，身体腾空数百米，把太阳挡得死死的。我看到了什么？石头上天了，牛顿醒醒，有人打破你的定律了。成百上千的泰坦石人挥舞着巨大的拳头，一跃来到了主城上方，而后重重的向下坠入，猛地一砸。天月城主大惊，快退回来，快！刚刚他叫那些城卫兵出去，没想到这些家伙还有这一招，可谓是下了一步臭棋。可为时已晚，泰坦石人落下了，重重的打在了主城那无形的防护罩之上，轰隆一声，仿佛天塌了一般，主城内开始剧烈晃动。所有玩家颠沛流离，东倒西歪，这股冲击巨大，且意外，所有玩家都没有预想到。咔，清脆的一响，在上方响起。天月城主抬头发现，那无形的防御罩竟然出现了一丝裂缝，那可是上古的阵法，防御坚不可摧，竟然会被这些家伙干裂了。这怎么可能？难道是因为阵法年久失修的缘故？如果阵法破裂，那主城的保护也就没了，就再也无法沟通天道，包围一方城池了。难道这就是结束？天月城主咬了咬牙，不再犹豫，亲自出手。浩瀚的剑气挥剑拔起，纵横斩下。一道数米长的剑气隔空斩到了一只泰坦石人，后者顿时被撕开了一条伤口，减少了好几万的血量。但这还远远不够，扩剑一挥，拔剑再度向天，一道虚幻的剑气显现，如石如幻，纵然天地。斩！只听天地嘶鸣，仿佛天上被劈开了一道口子，一道迅疾如光的剑芒劈在了泰坦石人身上，负二十万零五百。还有我擦，这城主不简单啊！伤害真 T M 娘的高，有望！兄弟们，我们也进攻吧 ，buff 加深，我们也为主城出一份力。要是击杀了这堪比 boss 的小怪，估计经验也不菲。杀呀！玩家也不再看，纷纷加入了杀怪的行列。而后，数百万人的攻击，尽情的招呼在那些小怪身上。负二，负一，负三，负五，负六，负十，负九，负十一。等那些伤害飘出，玩家们傻了。之前他们还说那些 NPC 的伤害刮痧，那他们这算什么刮痧的儿子？刮刮乐吗？一时间，玩家们又不自信了。砰，砰，砰！泰坦石人开始攻击主城，城卫兵不断反击，近战兵被刚刚堕天一击尽数杀死。天月城主肉疼了好一会，现在他就剩下了三千清兵了，伤害更是略感不足。那些外来者也不靠谱，也不知道能不能守住。这群泰坦石人背后的 BOSS 还没有出现，这才是他最担心的。第122章，灭族之仇，你叫我忘了。战斗还在火热进行中，每一个玩家和 NPC 都在尽最大努力保卫家园，只有一个人心不在焉的左顾右盼。破天兄，你看啥呢？傲视一生疑惑，他都注意半天了。没事，脖子有点疼。北凡敷衍道。傲视一生心中奇怪，你脖子疼，身体转什么？不过对方没说。他也不再问。与此同时，天月城这边被袭城的事情也被其他主城得知了，尤其是那些没有盲目跟风的玩家。当时一剑破天太过出名，导致有了一些迷信的玩家，如信奉神明一般信他，以至于后来一剑破天去了，他们就跟着去了。现在好了吧？一个小主城，现在连自身都难保，看你们的一剑破天怎么救你们？这不，聊天频道就在说着这些事。听说一剑破天大佬那里被攻城了，真替他们感到高兴。又能收获一大波经验，可惜我们五大主城咋没这好事？可不是嘛，主城阵法都要破了，玩家们都可以出去战斗，收获经验呢。哈哈，楼上的阴阳二老就别说了，再说人家就不开心了。哈哈，谁让他们盲目跟风，这回都得跟一剑破天一样，只要主城一破，必定家破人亡。突然，每个泰坦石人身上燃起了熊熊火焰，火势扩大，席卷周边。随后，只见泰坦石人双拳对握。怪叫一声，就向主城一撞，轰隆！主城再度一晃，主城阵法也跟着剧烈抖动，裂痕再度加大。孽畜，找死！天月城主大喝，一道道剑气劈在那些泰坦石人身上，每次都是好几万的伤害，很快就干掉了一只。泰坦石人死亡，顿时化作了碎石，堆积在了城外。而后，那石块坠入了地上，一点一点没入，直到全部消失。与此同时，远处丛林中，一只泰坦石人走了过来。刚开始大家都没有在意，还以为泰坦石人没有全部到来。但等死一只出来一之后，
玩家们率先发现了不对。会长，这泰坦石人好像杀不死，这边死一只，那边就走出一只。傲视王者道。傲视一生也看出来了。天月城主也同样发现了这个问题，他犹豫了一下，对身边的亲信交代了一句后，纵身跳下数十多米高的城墙，而后才在那些泰坦石人的肩膀上来回横跳，向丛林那边接近去。刚开始。泰坦石人只是觉得肩膀有什么东西掠过，可后来发现了天月城主的意图时，他已经跨过了一一半泰坦石人时，他们终于发现了不对。好，数百个泰坦石人大吼，身体暴动，开始向天月城主抓去。一只只手上、石头手变成了颗粒，化作了柔软的细丝，向其缠绕而出，就像藤蔓一般。后方的泰坦石人举手向天，好像将一半的天都阻挡了一样。密密麻麻的石头组织变成了四线，粗且柔顺。一时间，天月城主的身影也消失在了这些石头组织内，连前方的路都看不见了。这家伙比想象中的还要难缠。不过，这就像阻拦我，你们还不配。五阶的实力，岂是你们这些畜生能懂得？只见天月城主一剑破空，丝丝剑气凝聚天地间，风云万里，拂剑而上，沟通剑意，让天月城主整个人看起来如入无人之境，达到了忘我的境界，与世隔绝。下一刻。一声剑鸣撕裂，这安静的天空打破了宁静。剑意席卷四面八方，咔，咔，咔，无数的破碎声响起。泰坦吃痛一吼，石头组织尽碎。天月城主也纵身一跃，向丛林夺步而去。这次泰坦石人在无力阻拦，又像是获得什么命令。他们放弃了那人类，掉头全力进攻主城，开始猛烈进攻。没有城主的攻击，玩家和 NPC 的伤害远远不够，半天没杀死一只。主城的阵法倒是越练越大，不出十分钟，估计就会破碎，到时候后果难料。但天月城主也管不了那么多了，丛林深处一定隐藏着什么，如果不解决，主城破裂也是早晚的事。所以他还是决定出去，而出城而去的还不止他一人，还有一个人偷偷摸摸的趁乱逃了出去。趁大家不注意，他已经逃出了离主城五百多米，距离那个丛林也没有多远了，所以他与天月城主的距离也不算太远。但两者谁都没有看谁。预言说主城会遭受毁灭性的打击，那我离开主城不就好了？北凡一拍脑袋，我太聪明了，早就应该想到这点的，所以一高兴就逃出了主城。殊不知，看不见的地方，他的一举一动都在被注视着。很快，他就进入了丛林中，内心大定，好像逃出了死亡的包围圈。而后，他迈着自信的步伐向深处走去。而此时，远快北凡的天月城主。已经来到了丛林深处，看见了他预想的一幕。你果然复活了，熔岩巨兽，见天雷，天月城主，我听过你。一只通红的石头人，一身剑子肉，通红的眼睛，坐在地上看向来人。你这么做会引起泰坦一族与人族的开战，你知道后果吗？见天雷直视他，后者活动了一下身体，缓缓站起，两米多高的身体比见天雷高出了好几头。开战后果，呵呵，人族还怕开战吗？还是我们泰坦一族怕开战。熔岩巨兽冷笑：“你们人族对我族做的事，难道要让我们就这么忘了吗？”可笑，灭族之族不共戴天，开战又如何？今日天月城必灭！熔岩巨兽大喝。见天磊自然知道他说的灭族之仇是什么意思，但跟他有啥关系？也不是他做的。不过，这的确是种族之间的世仇，仇恨的种子掩埋于心，一旦醒悟，必定恶狗猛扑，不死不休。他知道。再说下去也已经没有意义。剑气如虹，借剑问天，剑气成型，数十米的气剑纵空斩向那熔岩巨兽。后者见状，只是抬了抬手，身体就出现了一层土元素的壁垒。下一刻，剑气重重砍在了那壁垒之上，剑气被化解、消散，但壁垒还在。剑天磊惊了，这一招竟这么轻易被挡下了，这下糟了。第123章，天月城主，嗝屁了！剑天磊的迅猛一招。竟被对方轻易化解了。要知道，他可是五阶强者了，天月城最强的存在。如果他都无法击败熔岩巨兽，那他的天月城就彻底完了。想想自己守护快一辈子的主城，剑天雷紧握手中的剑，而后用力插入了地下，一股磅礴的杀气与剑气融合在地下翻涌。那就用这招来试一试你的深浅。此时的剑天雷一脸认真，大地之下气势达到了一个界限。下一刻，那股气势。自熔岩巨兽脚下破土而出，巨大的冲击将他直接掀飞而起。虽然没有受到实质伤害，但熔岩巨兽的壁垒已经打破了。那么
，就用这一招给予致命一击。左手如波纹荡漾，翩翩起舞；右手持剑环绕身前，凝聚剑气，同时消耗了百分之五十四的魔力。一股熟悉的自然气息浮现，随后从天地各处涌来，云集于剑身，杀意空明。砰！见天雷脚下承受不住他这身气势，开始塌陷，就连四周的树木也跟着不停的摇摆。嗯，起风了。正在往这面走的北凡不明所以，几息过后，剑刚成，剑气内敛，见天磊的双目锋芒毕露，手中的剑更是抖动不已，出现了裂缝，不停在蓄力了。虽然还不是巅峰，但也足够了。剑气天罡，斩！灭世之威的一剑，随着长剑的挥动，如蛟龙出海，直冲天上正在下落的熔岩巨兽。罡气逆流向天，还没有接触到熔岩巨兽，就将其下降的速度减缓，直到停止。下一瞬，攻击到来。熔岩巨兽的身影就被那股无比强大的剑气包裹住，无法控制身体。一道道无形的剑锋撕裂着他的身体，意在击打着他的灵魂。这一招非常恐怖，曾几何时，剑天磊都是凭借着招击杀完敌。不知道对方这远古一族会不会奏效？咔，咔嚓，手中的剑在释放完技能，再也承受不住，碎裂落地。看着跟随自己多年的佩剑，剑天磊有点念旧，但更多的是伤心。这可是一把史诗级武器啊！剑气天罡还在持续，天地能量还在围绕着这股罡劲攻击着熔岩巨兽，但没有了之前的迅猛。待技能效果结束时，剑天磊大惊：这不可能！只见熔岩巨兽浑身都是剑痕，慢慢从天上落下，一脸戏谑看着剑天磊：“这就是天月城主的全部实力吗？真是让人提不起来兴致。”熔岩巨兽，远古 BOSS， 等级五十，可成长；品质传说级，可成长；生命值490。零零零零五百零零零零，攻击力物理九千二百四十，魔法九千六百八十，防御物理三万八千六百，魔法防御四万。你怎么可能才掉这么点血？见天磊不敢相信，也无法接受。这一招的伤害可是集结了天地之气的最强一击。很显然，你太弱了。说着，熔岩巨兽身体上的剑痕伤疤开始脱落，一块一块的滴落在地上，露出了里面那墨绿色的皮囊。待全部脱落时，熔岩巨兽焕然一新，出现在剑天磊面前，无形中散发着大自然的绿色气息，好像四周的树木都在涌动着力量汇入他的身体，而他的血量也以肉眼可见的速度快速回复着。这再次把剑天磊震惊了，此刻他已有了撤退之心。既然我已经让了你一招，那么你也尝一尝我的技能。说罢，熔岩巨兽起手，一块暗绿色的球体里面藏着巨大的能量，椭圆形的像个印度飞饼。但要厚重很多，不断在手心盘旋，达到了五阶这个实力，对魔法元素已经很感冒了。一看那东西就不简单，剑天磊当即就做出决定，这一招不能接，转头就跑。熔岩巨兽只是蔑视一笑，手中的那个球体脱手而出，直奔剑天磊而去，速度飞快，眼看着就要追上剑天磊时，他剑躲不开，直接扭身一躲，横跳，以为躲开了，可回头发现那鬼东西竟然来了个急刹车，直接一个直角拐弯。又追了过来，操！还带跟踪的，这 TM 也太赖了。既然躲不掉，那就只有试着阻挡了。拿出备用的钻石级武器，持剑格挡。那暗绿色的球体砰的一下撞在了剑天磊身上，溅起一股奇怪的味道，刺鼻恶心。同时，剑天磊好像是被猛兽剧烈撞击一般，剧痛无比。负三十四万，操！这么高，这不起眼的东西，竟然伤害高的如此离谱。剑天磊惊呆了。然后，这还不是让他最震惊的。他还没有缓过来势，他整个身体就听扑通一声，如彗星撞地球。他尸体整个起飞，遨游在蔚蓝天空。没错，是尸体。他被这突来的一击直接 KO 了，无痛无痒，甚至不知道发生了什么。但赶来的北凡正好看见了这一幕，这是什么玩意？把大地都干变形了？看他那两米左右的身体，竟藏着如此大的破坏力。北凡没有走，也没有害怕，反而更加有趣的看了起来。反正他怒气值是满的，而且尸体抛空也挺好玩的。不过那身影看着有些熟悉啊，是谁呢？一时间他没想起来。浓烟滚滚，碎石坑内，熔岩巨兽起身，看向刚扑通掉下来的剑天磊尸体，慢慢走了过去，确认已死后，他将其尸体托起，走出浓烟，慢慢向北凡这边走来。而这个时候，北凡也终于看见了那尸体的正脸，这不是天月城主吗？他怎么在这里？还有，他死了。那天月城不就真的嗝屁了吗？哎，他怎么向我这边走来了？难道他看到我了？
就在北凡看着熔岩巨兽时，后者也在看他。北凡看了一眼对方被隐藏的信息，发现这个名字好像也在哪里见过。大脑飞转，是在石头洞。那个小家伙也叫这个名字，不过是一个兽吗？怎么长这么大了？还有这颜色咋这么绿呢？砰！熔岩巨兽将剑天磊扔在了地上，冷漠到还要躲到什么时候？还真被发现了。那北凡也不装了，直接走了出来，一人一兽来了个二次见面。熔岩巨兽也认出了此人，是你。第124章，死不掉的剑天磊，暗中的杀手 ，BOSS 出手。你认识我？北凡不确定问道。毕竟现在的熔岩巨兽可比石头洞里的差了太多，而且那时他还不会说话，不，也不一定不会，可能是没张口。北凡也不知道。自然，你是苏醒第一个见到的人类，也是第一个想杀我的人类。熔岩巨兽淡淡道，但北凡能从他的平淡语气中听出威严和生气。还真是你，几天不见，你都长这么大了。北凡一笑，没有害怕，他也不会害怕，有着血雷天罚最为后手，他会怕一个 boss。呵呵，只要不对，他就一招克了他。熔岩巨兽也很惊讶，这个人类咋一点也不怕自己呢？他刚刚不是看见那个家伙死在我手里了吗？嗯，就在他还在思考时，抬眼看见北凡眼眸一边，好像看到了什么令他奇怪的事。随后，熔岩巨兽就听见身后却出现了异动。他瞬间回头，正好看见刚起身准备逃走的剑天磊，后者还对北凡做着嘘声的手势。看见对方没说话，他内心安定了不少。可看见露出的表情，他不淡定了，预感不妙。这不，不好的事情就发生了。那家伙回头了，完了。呃，我躺累了，起来走一走，不用管我，你们聊。剑天磊尴尬一笑，道，而后撒腿就跑。熔岩巨兽本来就绿的脸更加忧虑，仿佛智商受到了摩擦。一个印度飞饼再度飞出，卧槽，又是这招！见天磊大骂一声，身体化作了剑光，跟开了奔狼一样疾驰远去。但那印度飞饼无视一切，径直的跟着，最后直接打破了那道剑光，把见天磊打了出来。紧随其后，一声山崩地裂的异响，见天磊又上天了。同时，他又再次嗝屁了。我的复活卷轴啊！啊！砰！尸体落地，熔岩巨兽又把他抓了回来。这次熔岩巨兽没有把他放在一边，而是直接一屁股坐在了地上，看向北凡身后不远处。北凡最开始还以为他在看着自己，可仔细观察发现并不是，好像是在看自己后方。为了确认，他还特意动了一个方向，但熔岩巨兽的视线没变，他确定了，他果然不是在看他。那他看什么呢？那里什么都没有啊！那些人是跟你一起来的？熔岩巨兽忽然道。那些人，北凡一愣，却身体一震。忽然想起了古三旬的话：“小心身边人，小心那些看不见的人。”自己被跟踪了，什么时候他竟然没发现？多亏了这个熔岩巨兽，要不他还发现不了，后果难以预料。想想古三旬的话，自己会死。北凡内心一沉，一股无比求生和愤怒涌上心头，大脑急速飞转，脱口出：“那些人是跟着你屁股下那家伙来的，目的就是杀了你，是吗？他们才二十到三十级的实力，要怎么杀我呢？”熔岩巨兽不屑。你可别小瞧他们，我都能秒杀几百血的 BOSS， 他们杀你更不在话下。北凡忽悠道：“这么好的一个借刀杀人的机会，他怎么能错过？”果然，他这句话奏效了，因为熔岩巨兽知道自己是怎么来的，正是眼前这个人类杀死了那个即将突破壁垒的岩石巨人，才得以苏醒，所以他信了。暗处那里有十几个前行的玩家窃窃私语：“老大，那家伙是不是发现我们了？”“不可能，我们的杀手们暗杀，不可能被发现。”“可那家伙……”为什么一直看着这边啊？要不我们退吧，总感觉不对劲。就在他们闲聊，准备撤退时，只见熔岩巨兽起身，道道虚幻的身影闪现，一下子就消失在了北凡眼前。再次出现，又是熟悉的一声山崩地裂，无声惨叫接连响起，还有树木被撞折的嘎吱嘎吱声音。杂草、泥土飞天，透过这些，北凡看见了十三个尸体，重重的砸在了地上。而熔岩巨兽也正完事后潇洒走来。呼，北凡喘着粗气。后背发凉，还真有人，还是十三个。想想自己一直被这么多人跟着，他就后怕。砰！就在他以为完事后，只听远处传来一声惨叫，一个人被打出了前行，不甘心倒地。北凡惊恐看去，一个人影倒地，惨死的看着这边。还有人！卧槽！这到底有多少人要搞我啊？我去看看。北凡对着熔岩巨兽说了一句，就向那个人跑去。而他这一行为，把熔岩巨兽搞得一愣。他是在跟我说话吗？很快，北凡就跑到了那一人的地点，看到了跟他心中猜测的差不多人。
魏安祥。没错，这个单死的人就是魏安祥。这个孙子也跟了过来。北凡用力咬了咬后槽牙，愤怒的跑向另一头，看见了那十三人，一身黑衣着装，跟上次打劫自称杀手盟的家伙一样。不难猜测，他们就是一类人，因为北凡得罪的人是有数的。心情沉重，带有感激的向熔岩巨兽走去。后者大为惊讶，他怎么不跑？怎么就这么不怕自己呢？这个人类还真奇怪，难道他真的有什么依仗？北凡每走一步都在思考，接下来该怎么办？暗杀他的人都是无形无影，他也发现不了，回主城也不安全，还不如待在这个 boss 身边。对啊，待在他身边就好了，他对付不了玩家的偷袭，但 boss 手拿把掐，我太聪明了。北凡大笑，拍了拍脑袋，兴奋之余，一道冰霜魔法剑再度破空而来，北凡的笑容逐渐消失。下一刻，毫无意外，北凡又被打中了，负一万五千，血量库次掉了一半。自由女神，卧槽你老了！熔岩巨兽玩味的看着这一切，忽然感觉自己是不是被骗了？那些人根本不是来杀他，而是来杀眼前这个人类的。北凡一脸郁闷的坐到了一旁，打开好友信息，搜索自由女神，添加好友选项，一句长达数百字的家族问候，直接发了过去。那个，这位朋友，能别坐我身上吗？我腰受不了啊！见天磊这时说话了，你还没死？北凡惊奇的看去，你这小子不怕我点好？见天磊不悦，此时的他被熔岩巨兽压的已经脸红脖子粗，腰都快不是他的了。第125章逃离出城，建成打算。你是想让我放过你吗？熔岩巨兽看向身下的人，是啊，我也打不过你，就不阻止你去攻城了，这样我们就没有纠纷，更没有再纠缠的必要了。见天磊笑着解释道，哼哼。你认为我在乎你那座小城池？我足与你们人族的恩怨，岂是一个城池可以比拟的？熔岩巨兽语气阴冷，凝视着他。呃，可那说到底也只是我们人类祖先的错，跟我们没关系啊。见天雷委屈啊！北凡一旁好像，尤其是看一个城主祈求的样子，卑微又无助。不像他，抱大腿完全靠实力。多说无益，我与人类注定不死不休。熔岩巨兽抬手就要进攻，见天雷见状大叫，看着北凡怒吼：“那你怎么不杀他？”他也是人类，这老东西有点不够意思啊！用老家的话，真是损头枪了。临死还要拉个垫背的，这一刻，北凡也不同情他了，甚至刚刚要救下他的打算也放弃了。熔岩巨兽迟疑，看了看北凡，心中也不知道为什么没杀了他，只是觉得这个人类很奇怪，也不知道奇怪在哪。这个问题，你死后可以慢慢去想。冰冷的声音落下，见天雷也不挣扎了，逃也跑不掉，再度嗝屁了。不过在此之前，他用力翻了翻身，换了个姿势，惨叫一声后，森林又恢复了平静。熔岩巨兽也才问出了心中的疑惑：“人类，你为什么不怕我？难道不怕我杀了你吗？”北凡微笑道：“不怕，因为我可以秒杀你，就像石头洞那样。”“哦，是吗？那你为什么不直接杀了我呢？我可是杀了你们天月城主，还要击杀城内所有人的。”熔岩巨兽也不知道当时他用的什么，怀疑道：“本来是准备杀了你的，可你帮了我一个大忙。”我就打消了这个想法。我这个人还是懂得知恩图报的。北凡道：“哦，我怎么知道你没在骗我？”熔岩巨兽那绿的发慌的瞳孔紧紧盯着北凡。你可以尝试一下，不过我并不建议，因为我死了还可以复活。你杀了我，我们就是敌人；复活回来，我必杀你。北凡从容不迫，与其对视。最后一人一兽在对视了一会儿后，熔岩巨兽没有发现这人类说的破绽，也暂时放弃了出手的打算。不过心中揣测。那技能会是什么呢？竟然能做到秒杀自己！忽然看见熔岩巨兽，好像感应到了什么。只见他双手托出，汇聚能量，前方大地之下就开始震动裂开，而后一颗颗泰坦巨石从地下涌出，慢慢聚集，最后形成了一只泰坦石人。而后那泰坦石人给熔岩巨兽鞠了一躬，就向着主城而去。你就一直坐在我身边，不去保护你的主城吗？熔岩巨兽道：“你这泰坦大军，我回去有啥用？”也守不住，北凡道：“呵呵，这倒也是。你把天月城攻破了，真的要杀光那些城内的人类吗？”北凡问道。“怎么？你想救他们？”熔岩巨兽脸色一变，倒也不是，只是想说，城内不都是你的仇人，尤其是像我这样的人，都是后来到这世界的人。”北凡道：“后来的人类，难道就没杀我们的子孙吗？石头洞天天都有你们的痕迹，难道就无辜了吗？那些石头洞的子孙就该死了吗？”熔岩巨兽怒气吼道：“脑海中都是他们一族被人类强者屠杀的记忆，血色弥漫，尸体堆积成山。得
，北凡就知道自己这话问的多余。随后打开聊好友聊天，给他的几个好友都发了一条信息，告诉他们快点离开天月城，守不住了。随后又叫九晴、依依他们离开的时候，把强化伤人、宝石伤人、鉴定师带上。主城迟早要毁灭，北凡心中也有了建成的想法，正好他也有个建筑图纸，拿出图纸，北凡一点提示。建造一级主城需要银币三 W、NPC 三十、建筑木材一万、石材一万，二级就不看了。北凡也建不起。三 W 银币，他使使劲倒是能搞到。NPC 再从城内绑架点也不是不可以，其他材料就需要人力了。这个时候也不知道有没有转副职业，估计就算有也很稀少。大家活命都要努力，哪有空学那东西？不管了，还是先整那些能整到的东西吧。随后。北凡又把劫持三十个 NPC 的任务交给了九晴依依，不是因为他多么出色，只要是他欠北凡欠，好办事，不同意那就还钱。这不，九晴依依一看到消息，一脸黑线，前面还说只带三个 NPC 就行，这回又要三十个了。对方也不管他，可以可以办到。会长，我们真的要撤退吗？这可是咱们得基地所在，如果走了，再去其他地方立足会很麻烦，而且一箭破天的话，可靠吗？傲视王者怀疑道。应该可靠，而且就算他不说，我也要走了。你抬头看看，天上那主城阵法机已经支离破碎，随时都会崩塌。而且天月城主也去了好一会，还没有回来，估计大概绿死了。傲视一声分析道。听会长这么一说，傲视王者也察觉了不对。随后他就看见新月工会的玩家都纷纷向着一侧走出，那里正是主城的小门。主城的正常是不开的，而且还有人把守。但现在非常时期，把守的人都战死了。就无人看守，玩家们可以推门逃出去。星月洛洛在看到一间破天的信息后，就毫无顾忌的相信了，快速整理工会所有玩家，向城外逃去。傲视工会紧随其后，九晴依依他们就满了点，需要抓 NPC。头二个北凡点名的还挺好整，在听到一间破天的姓名，当即就同意了。第三个就麻烦了一点，不过在强化伤人和鉴定伤人的帮助下也完成了。随后事情就变得简单多了，有了两位 NPC 的帮助。他们很快就找到了半同意半不同意的 NPC， 拉上了队伍。柔情男子等人也是第一次感受到“一剑破天”这个名字，不只是在他们玩家如雷贯耳，原来在 NPC 心中也是早有耳闻。尤其是强化伤人和鉴定伤人，在听到这个名字的时候，都带有激动的。第126章，又来个杀手。逃离的路上，清北平好像猜到了什么，对着身边的法拉利道老力：“你说一剑破天是不是想要建立一座主城？建立主城？别来玩笑了。”主城哪有那么高好建立的？法拉利摇了摇头，不建立主城，他拉这么多城内的人干什么？清北平问出了关键。这法拉利也不知道他要干什么。随着，而大公会的玩家离去，这么多玩家一起行动，立即引起了其他小公会和散人玩家的注意。傲视公会、星月公会，不是要逃了吧？好像是，我看他们的玩家都在从住主城一侧的小门离去。靠，亏他们还是龙国的象征玩家，竟然做出了叛城之事。简直是丢尽了龙国的脸！哎，你干什么去？他们都逃了，我还留下等死啊！当然是跟着一起逃了。城墙轰鸣声不断，泰坦诗人的攻击越发迅猛，主城大阵终于再也坚持不住，破碎了。而就在破碎那一刻，城墙上的卫兵瞬间化作了泰坦诗人，拳下亡魂，一拳落下，碎肉横飞。每一次挥拳都能打死好一个 NPC 成卫兵，没有主城大阵的保护，他们脆弱的像个纸一样。提示：主城大阵已消失，天道法则也一同消失，城内杀戮再也不受保护。所有玩家在大阵破坏后都收到了这提示。远在城外的北凡亦是如此。而这时，他也想明白了，为什么古三旬会说自己有可能死在城内了。如果主城内可以杀人，那些想要暗杀自己的人就可以肆无忌惮了。他防也防不住。此刻，他多么庆幸逃出来是多么正确的选择，而遇到了熔岩巨兽才是他最大的幸运。这个绿色、一脸沧桑的忧伤，背负着血海深仇的种族，其实他也是可怜的。自己的族群被人类毁灭，赶杀灭族，他怎能不恨？就算自己也会恨吧。报仇只是发泄恨的一种方式。这不禁让北凡想起了哥布林废墟的那个传送门，那里他也看到了人类之前灭族之事。那个画面里，人族把一切可能威胁到人类的种族都灭了个遍，手段残忍，嗜杀，让人不堪入目的凶残。而这也造成了现在的境地了吧？这些种族的血脉苏醒，开始复仇了。北凡有种预感，这种情况在以后会越发频繁出现
，甚至是人类的一场劫难。现在人类出现衰败，他们这些边缘的主城最强者实力也才五阶，那最强的五大城池又能厉害到哪里？六阶、七阶，还是八阶？人类的未来一片阴霾。所以，北凡不能坐以待毙，不管他承不承认，他都是人类。那些曾被灭族的种族，要是回来复仇，他就难以幸免。要想在乱世生存，除了自己变强，还要有自己的势力。确切的说，是可以团结所有人类的一种能力。而剑帮令就是实现这种能力的第一步。所以，他先要找个城池或者自己建立，毕竟天月城已经回不去了。然后使用剑帮令，或者给一个能信任的人使用。如果那个人一心也是为了龙国，再考虑整个人族，那也是可以的。整理好思绪后，北凡压力还很有点大。忽然。熔岩巨兽那略显平平的脖子转向一旁，好像发现了什么，但却并没有动作。北凡眼尖，一眼就发现了熔岩巨兽的动作，立即向那边看去，视线放远，进入树林，却没发现什么。北凡知道什么都没有，那问题就严重了，心中有了猜测，又有人来搞他了。靠！靠！靠！北凡看向熔岩巨兽，能出手杀了他吗？你看得见，为什么不自己动手呢？熔岩巨兽没有动手的意思，我看不见，我是根据你的反应才知道的。北凡如实道：“那么多人想杀你，是因为你不是好人。”熔岩巨兽道：“你这个思想很片面，不是杀我的人多了，我就是坏人；我是好人，也会引来他人妒忌，从而起杀心。”北凡不悦，这石头脑袋想的啥鹅？是这样。熔岩巨兽不冷不热，好像还是没有要出手的意思。北凡叹息：“既然不动手就算了，反正自己不死就行了。”隐藏暗中的人观察了一会儿后，发现那一人一兽聊得很开心，他内心有点奇怪，这人类怎么跟一只野怪聊得这么开心？他搞不懂，等了半天，俩个家伙也没有要分开的意思，他等不及了，前行靠近，双手匕首拉开，在距离北凡十米左右时，见进攻时机达到，他一个一秒三步拉近距离，双臂合刺，大刀弯心对着北凡的脖梗，一股寒袭从背后传来，北凡顿感不妙，瞬间起身，但脖梗的刺痛先至。负一万一千，血气喷张，一股血流疯狂喷出，但暗中的人身影显露后退，避开了这致命一击，但还是被吓了一跳。那血流竟然可以从脚下喷出，气势如此可怕，这一剑破天果然不凡。圣明之下无虚实，自己断不可能硬接他一招。后退等技能结束，那人又向北凡杀来，速度奇快，远超过北凡，这就是刺客的优势。熔岩巨兽一旁看着，没有出手的打算，他也想看看。这个人类有什么能力？要是他这么轻易被杀了，那之前就是骗自己的了。当，武器交错，刺客再度后退，又是一招，匕首插入了北凡的后背，痛得北凡咬牙，回身上撩之剑，对方又躲开了。北凡血色大崩，立即跟上，但却又被提前躲开了，顿时让北凡火冒三丈。这么一会功夫，就被打了近二 W 的伤害，要不是血神之力，他就要死了。噗，那刺客又卡在了北凡一个技能空档，给了他致命一次。北凡的血量扑通一下掉到了三千，触发了血神之力的被动，加九千，血量恢复翻倍。北凡彻底怒了，开始疯狂进攻，血石自斩，血气剑爆，血影能用的都用了，还是没有打到对方，但却被那刺客又刺了好几回，血量一直在一 W 左右徘徊。要是没有血神之力的翻倍回血，他早死了。那刺客也震惊，打了这么久，他咋还不死？我起码打了五 W 加的伤害，他还活蹦乱跳。他到底有多少血啊？第127章，凄惨的剑天磊，我佩剑呢？是不是人啊？刺客心一横，再度刺来，他就不信，他堂堂杀手盟第二杀手，还杀不死一个操作这么菜剑士。说来也奇怪，榜上第一的家伙竟然如此搞笑。没错，北凡操作很菜，但凡一个失误，那刺客都得死。可惜就是这么准确，一个技能没大着，被耍了半天，把北凡气得要蹦起来了。当，当。两人又瞬间交手，北凡又吃亏了。北凡怒了，彻底怒了，太欺负人了啊！一声大喝，把熔岩巨兽和那刺客搞得一愣，疯了！欺人太甚，欺人太甚！北凡双眸黑白暗淡，血红一片，雷芒闪烁。刺客愣住了，这是什么招式？给我死！血雷天罚！北凡大喝，抬手一指，那刺客见状，预告不妙，就要逃走，可刚转身就发现自己竟然动不了了。你对我做了什么？乌云密布，风云变幻，丛林暴风涌动，向上苍云集，一朵朵雷云交替。熔岩巨兽严肃了，这一招，莫非下一刻
，轰咔，咔嚓一声，雷劫落下，那毁灭的气势轰然落下。放开我啊！啊，这是什么鬼技能啊？负六十万零四千真实。啊！一声惨叫后，大地塌陷，崩坏，一股股强横的余波袭来。北凡立即向后一跳，躲在了熔岩巨兽后方。巨大的冲击撞击在熔岩巨兽身上，后者就呆呆的坐在原地，纹丝未动。无论风多大。他都坐怀不乱，直到冲击消失。本来杀鸡焉用宰牛刀，实在是给北凡气到了。还有就是也给这熔岩巨兽看看，自己是真的有实力杀他的，省得他像刚刚一样见死不救。这不，熔岩巨兽再次看向他的眼神有了畏惧。你竟然可以沟通天地雷霆的能量，那可是天道的部分力量。你是怎么做到的？怎么做到的不重要，下回能别干，看着行不？这一招用在那个人身上很浪费的。北凡淡淡道。坐到了熔岩巨兽身旁，反正现在他也没有了保命技能，威胁不了他了，还不如坐得近点，省得下次再有人想突袭，也得顾及顾及身旁的大家伙。你们的主城破了，熔岩巨兽冷不丁道：“嗯。”北凡想到了，没有什么感触，但听见这句话的剑天磊却又活了过来，张口就骂：“你这个家伙，枉为人伦！你身为人类，竟与兽族为伍，有能力杀他们，你却不动手，眼看着族人死去，你这个畜生！畜生！畜生！”哎，你还没死呢！北凡诧异，听到对方的谩骂，他也没有太过生气，但也不开心。他也是有原则的，对于这世界的人类来说，熔岩巨兽与他们是仇人；但对于自己来说，他刚刚救了自己，难道自己要恩将仇报吗？你死了我都不会死，你这个人类杂碎，你咋不替好人死去，见死不救？你这个人类的罪人！见天雷眼中满是愤怒，但愤怒中还藏着小心眼。他想通过刺激北凡生气，去把身上这个家伙秒杀了。可惜，北凡已经没有技能了，就算有，也不会听道而言。我是罪人，你不是吗？你之前不是剑打不过，自己就要跑，也没想过去拯救天月城啊？现在说一些官庙堂皇的话，你以为你是什么好东西？北凡怒怼：“再说了，人家刚刚帮了我一次，我凭什么杀人家？你叫我恩将仇报吗？亏你说得出口，嘴长在你身上真是可惜。”两头喷粪，熔岩巨兽略有好笑的听着两人的对话，同时对北凡也有了新的认识。感觉这个人类好像与那些好像有所不同。恩将仇报，好词。你，你，你，你。见天磊被气得发抖，北凡看他就来气你，你什么你？你快去死去吧！熔岩巨兽，赶紧杀了他，活着浪费空气的家伙。哦，对了，这次杀完直接把他分尸，看看还能复活不？一听要把自己分尸，见天磊惊了。别啊，我刚刚开玩笑的，您别生气，我错了，我错了，千万别给我分尸啊！我堂堂五阶强者，死也要死的体面。北凡冷笑，看来分尸你就复活不了了。熔岩巨兽，行动吧！后者也是听话，直接动手开始掰剑天磊的身体。小子，我 C N M， 我做鬼都不会放过你啊！我不会啊！剑天磊惨叫，想要逃脱，但熔岩巨兽的大手跟个钳子一样，任他挣脱就是脱不开。最后，在对北凡恶语诅咒中昏死了过去。北凡见状，开始拿下对方身上的佩剑，还有一些腰间佩戴的东西，倒不是什么值钱的玩意。北凡这才想到，像五阶这种实力，应该有很多值钱的东西吧？他死了吗？北凡问道，像一个老朋友一样。熔岩巨兽也没在意没死，但继续这么流血，迟早会死。四肢都被他生硬的掰断，再拉筋扔到了一边，就剩个上半身和一个脑袋，很是空旷。没死就好，还有机会。这家伙怕死，应该可以骗点。北凡开心道，拿出大血瓶，塞入了剑天雷口中，而后用力将其叫醒。熔岩巨兽不知道他要干什么，就在一旁冷冷的看着。工程的事也不用他操心了，天月城很快就会沦陷在泰坦食人的手中。被扇醒的剑天磊，左右脸都红彤彤的，上面刻着一张张手印。你敢打我？你这畜生！星号星号星号星号星号星号！剑天磊醒来就破口大骂，可见生命力之顽强。这下北凡就放心了。天月城主，你火气别这么大嘛！你看，你这不是还没死吗？北凡笑道：“你这畜生！”你要干什么？见天磊瞥了一眼自己被凝成麻花的四肢，一阵肉疼，但还有庆幸，只要还在就行，街上就能恢复。天月城主是这么个情况，我刚刚替你求了个情，熔岩巨兽可以不杀你了。北凡道：“你会这么好心？”见天磊表示不信，但还有点期盼。如果能活，谁不想活呢？嘿嘿，我自然不会做无用的买卖。你想离开也行，必须把你身上值钱的东西交出来。北凡阴邪一笑，见天磊这才发现。他腰间好像缺了什么东西，我配剑呢？啊，我配剑呢？
第一百二十八章，气急败坏的见天雷，你那东西太脆，被折断了。北凡道，他当然不会告诉他，你的剑就在我背包里。这种话，见天雷显然不信。他很快平静下来。他常年行走江湖，一眼就看出了这年轻人眼中的贪婪。他想从我们上得到些什么，才会放了自己。你看，我帮你了，你这么大的忙，你是不是应该感谢一下我？北凡眨了眨眼，这架势就差点明要了。见天磊不知从哪里变出了一把金色的装备，因为没有手，所以在装备出现就掉到了一旁。北凡手疾眼快，拿起看了一眼，七星国甲，等级四十，品质黄金级。北凡吧唧了一下嘴，这个也不怎么嘛。他还穿着一身钻石级以上的装备呢，就算这东西是四十级，他也有点看不上眼。听见对方小声的吐槽，见天磊脸色发黑，黄金装备他竟然还看不上，这要是把这装备给别人，都乐不得当场跪谢自己。不说千恩万谢，也得感激涕零。以为谁都有资格穿戴黄金装备呢？然而他不知道，北凡就不缺这玩意。要让他知道，北凡身上还有两件史诗，他该做如何感想？年轻人应该知足。你不知黄金装备的贵重和难得。你知道我当年为了获取这件装备有多么不容易吗？见天磊说到这，就开始滔滔不绝起来，足足说了半分钟，没有要停止的意思。北凡当即打断天月城主：“你身为一方城主，如果只有这垃圾货色。”那我看还不如不去替你求情。话语间一点也不给面，这家伙如此糊弄他，还真以为他是没见过世面的土鳖呢。你说什么？你竟敢威胁我！见天磊大怒。是啊，北凡诚实点头。见天磊一愣，你不装一装吗？这让我很没有面子啊！一时间，见天磊的脸色不断变了变，最后由愤怒变成绝望、无奈，恳求的微笑，哈哈，年轻人果然是气盛，我喜欢。北凡不搭话。等着他的下文，装备我的确这是最好的了。不过我还有钱。说着，见天磊凭空又召唤出了一个包裹，里面竟有二大八六多的银币。这是我的全部家当了。北凡收起那沉甸甸的银币，笑眉舒展，就差开怀大笑了。见天磊一眼就看出了对方眼中得意，就知道自己的礼物他很喜欢。他立即乘胜追击，那是不是可以？可以，可以。北凡笑道。熔岩巨兽闻听，看向他，本就严肃的石头脸更加严谨了。这可是他的猎物，难道他想将其放走？那就把我的四肢还给我吧，我恢复一下，立马离开，绝不打扰二位。见天磊大喜，啊，你还得要你四肢啊？你就这么走呗？北凡装傻，什么意思？见天磊一呆，我的意思，你要走就快走吧，别再耽误我们的时间，再晚我们可就要走了。北凡皎洁一笑，熔岩巨兽严肃的脸色也恢复了平常。你耍我？见天磊现在怎么还不明白？自己这是被骗了，哎，话也不能这么说啊！我踢球的情就是让你这么走的，你那四只人家晚上还要对着吃呢，总不能我还给你，导致人家晚上少了四个菜吧？这也太不讲究了吧！北凡一本正经道。何况吃不上四个菜，熔岩巨兽会很不开心的。熔岩巨兽差点笑出来，这小子的嘴。见天雷脸气绿了，卧槽你 M 的，你个狗娘养的东西，你 T M 骗老子，你 T M 把钱还我，你 M M B， 哎。我好心放你，你竟然骂人！我看你就是欠抽。北凡上去给了他一脚，愤怒的见天磊已经忘记了疼，还在继续骂。那北凡就揍。刚开始用脚，后来觉得有点吃亏，也不过瘾，就上了手。但即便是这样，见天磊依旧喋喋不休，骂得极为埋汰。北凡见状，这不动武器，看来不是他对手啊。为了尊重对手，他拿出了自己的佩剑，屠戮之刃。我刺，我捅，我扎，无所不用其极。痛的见天雷鲜血横飞，奄奄一息，但嘴依旧不放过北凡，最后还是被北凡乱箭砍死了。叮，提示您击杀了天月城主，罪恶值达到一万点，将成为所有天月城 NPC 之敌，并被世界标记。以后无论进入哪个城池还是王城，你都将会被列为第一通缉目标。提示，你已成为 NPC 公敌，并上了恶人榜。恶人榜，此榜专门通缉以人类为敌的其他种族，击杀者可以获得来自王国的奖赏。我靠！击杀了个城主，还有这一茬，这下完脱了。提示：声望可消除你目前的罪恶值。嗯，还有这么一说，那赶快消除，玩家就够他受的了。要是再被这世界 NPC 盯上，他还玩不完了。他可是看见天月城主之前那威武的样子，可是分分钟钟秒杀现在的自己。叮，消除成功，扣除声望二 W 六，罪恶值消失，消失就好，消失就好。北凡安心了，拍了拍心口。提示。你已不在恶人榜显示，也不再是 NPC 的公敌。
。熔岩巨兽奇怪的看着眼前人类，一会悲伤，一会开心的。杀死了天月城主，什么都没报，尸体也慢慢沉入地下，消失不见了。真的臣彻底死亡了。可能见天磊到死都没有想到，他不是英勇战死，而是被北凡给搞死了。虽然罪恶值解除了，但也只是消除了第二条，就是说第一条的效果还存在着。也就是说。他现在无法去往任何一座主城做任务、转职啥的了。哎，看来建成这事还必须得进行了。他别无选择了，这是搞的，被动了。他忧愁的看向熔岩巨兽，后者也正好在看着他。一时间，四目相对，都愣住了。你看着我干什么？你看着我干什么？一人一兽异口同声，都傻了。北凡尴尬一笑，熔岩巨兽倒是别过了头去，很是高冷，空气也跟着变得尴尬了。宁静的树木微风起舞，主城那边也快接近了尾声。第129章干完，钱不要了。沉默了许久，北凡打破了宁静。你摧毁完了天月城，还准备干什么？继续迈进下一座城池，直到摧毁人类所有的城池。熔岩巨兽道：“就靠这些泰坦石人？当然不止这些，他们都在苏醒，我族也在日益壮大。”熔岩巨兽起身，霸气看向远处。哦，那祝你成功。本来。他还想与这家伙合作一下，把主城建起来呢。看来没必要了，人家志向远大着呢。熔岩巨兽没想到这个人类会助他成功。要知道，他可是人类啊！听见别人要灭他们的主场，他竟然一点敌视都没有。另一边，从主城逃出来的玩家和工会都六神无主的在外游荡，不知该去往何方。傲视一生和星月洛洛也是如此。如果现在想要往其他城池去，靠走是行不通的，那得猴年马月。等走到那里。他们的工会也彻底沦为二流工会了，失去了与各大工会争芒的机会。但除了这个方法，他们暂时也没有其他办法。问：一剑破天了吗？问了，但是没有回复。两位大工会会长一脸忧愁，但手下却很开心。傲视玩家，星月工会的妹子好漂亮啊！是啊，是啊，腿好白，我都不好意思揭穿你。你说的那是腿吗？嘿嘿，星月玩家，你看那边那个男生在一直看着咱们呢。哪有？那人只是在看你而已。哪有？那女玩家闻听，扭捏着身体，很是害羞。我把那个人好友要来了，你要不要加上？爽，你行动也太快了，矜持一点好不好呀？嘻嘻，星月女玩家互相掐腰打闹，一点没有因为丢失家园而烦恼。但突然听到这声提示，玩家们不开心了。临时公告：天月城已被摧毁，复活点消失，将不再复活玩家。所有在天月城的，请赶快前往下一个城池驻地。否则你将无法触发复活机制，复活暂时取消了。那我们现在起步就剩下了一条命了，死了一次就彻底死亡了。所有玩家都意识到了严重性，北凡也是如此。一直没有动作的熔岩巨兽却突然向主城迈去。你干什么去？北凡下意识问道。这可是他的护身符，没有了他，北凡时刻都感觉不安全。熔岩巨兽没有说话，继续前进。北凡没办法，只好跟上。不一会儿。他就跟着熔岩巨兽来到了一片废墟之地，而那位置正是天月城。本高墙林立，铜门金碧辉煌，呈现一片繁华景象的天月城，现在却被破坏成了这个样子。碎石铺满地，都是来自城内建筑倒塌的石培，还有满地的尸体。北凡已经分不清是 NPC 还是玩家了。数量多的下人，鲜血烫满石柱、石堆、围墙，还有碎肉乱撒，更有变成粘液般的东西，好像被巨大的力量烘成了肉泥。破败的城内，千百个左右的泰坦石人毫发无损地破坏着，巨大的身体带来巨大的力量，随便一拳都是毁灭性的灾难。北凡看着略微有点不适，虽然他也杀过人了，但见到如此血腥的场面，还是让他意识到了战争的残酷。你看到的这些，对于人族以前对百族做的，其实都不算什么。熔岩巨兽道：“你们什么时候走？”北凡面无表情问道：“现在，这里已经没有留下来的意义了，该死的死，逃的逃。”我们也要换下一个目标了。熔岩巨兽说完，双拳对握着释放了的星号，好像是门泰坦一族特有的传递方法。北凡也没看懂，但下一刻，正在破坏中的泰坦石人都纷纷停下了手头的工作，拖着巨大的身体迈步向熔岩巨兽而来。一个个堪比几十层小楼的泰坦石人从北凡身旁经过，向林中迈去。北凡在他们面前是那么的渺小，就连熔岩巨兽也是。待最后一个泰坦石人离开，熔岩巨兽也离开了。不过离开前。他说了一句话：“人类，下次再见面，你还能杀得了我吗？”北凡自信一笑：“什么时候都可以。”熔岩巨兽轻笑离开，也不知道他信了没有。诺达的废墟之城就剩下了北凡一人。
看着往日自己的生活之地，北凡也升起了莫名的感情。如果这一切都没有发生，会不会更好？或许会吧，但可惜没有如果，也没有梁静茹。北凡坐在废墟之内，一处之前卖面的地方。其实那家面条味道也确实不错，可现在面馆被砸了，招牌都掉了。推开招牌，北凡竟看见了一具尸体。翻开一开，他震惊发呆，这不是面馆老板吗？他竟然没有逃出去，莫名心塞。北凡盯着饭店老板看。忽然，他发现老板手心好像抓着一个什么，他伸手一扒开，看见了一个金色发光的石头。天之眼，金色强化石可以强化史诗级、传说级的东西，这就是金色强化石。北凡兴奋，拿在手心，异常沉重，比黄金还要沉，比普通强化石不知重了多少倍。他一个面馆老板怎么会有这东西？忽然，北凡想到了什么，懊恼的拍了拍脑袋：“操，忘记问天月城主，金色强化石哪里有了？”现在好了，想问也没地方问了。拿着手中的金色强化石，北凡疑惑：一个饭馆老板为什么会有这么稀有的东西呢？会不会不止这一个呢？北凡期盼的看着这已经到的不像样子的饭馆，无从下手。这要是找，怕是要费一番功夫，自己应该不好办，得找点苦力。打开聊天信息，找了个好友发了过去。半个小时后，九青依依带着他家的仅剩的五十人工会玩家来了，其中就有柔情。小李子和赵哥，大佬，大家都走了，你怎么还在这呢？柔情疑惑，九晴依依睫毛眨呀眨的看着北凡，兴趣有点不开心，总感觉没好事。先别说那么多，帮我把这块清出来，我找个东西。北凡直截了当道。听到对方的话，九晴依依直接不干了，这都多少回了，还真拿他当冤大头了。一剑破天，你这是不是有点过分了？我不就欠你点钱吗？至于吗？五次三番的使唤我，我也是有脾气的。干完。钱不要了，北凡开出筹码。第130章，开始建成金色强化石加1200。九晴依依一愣，而后脸色瞬间转变，对着自家工会玩家喊道：“看什么？大家快干啊！别让人等太久了，一点眼力见都没有。”会长的脸比翻书都快，少说话吧，干活，要不一会还得挨训。恋爱中的人情绪真可怕。九晴工会玩家一个个摇头开干，不管男女都开始了搬石头。因为大家都在异界进行了属性强化，力量都不弱，所以效率还是不错的。九晴依依也充当起了监工，在一旁指挥，好像很开心。北凡则跟老板一样，躺在一边，看着他们也在废墟中寻找着什么。一个多小时后，这片小废墟就被这些玩家给清理了出来，露出了以前的地面。随后，北凡跳下来，看到了地下有一处被巨石砸变形出现凹槽的地面，那里的一角露出，下面好像还有空间。北凡亲力亲为，掀开地面，露出了地下的暗道。与此同时，一股怪异的气味扑面而来，那是金属和灰尘交叉的味道，很不好闻。但北凡却区别出了这个味道，好像跟金色强化石上的有点类似。不过那块味道非常淡，如果不细闻，根本发现不了。北凡慢慢走下去，九晴依依担心到要不要我陪你下去？嗯，北凡奇怪的看着他，后者连忙解释道：“你，你别误会，我怕你，怕黑。”九晴依依被看得脸色一红，把北凡都看呆了一秒。沾染灰尘的九晴依依是那么纯洁和青涩，再加上如红苹果的脸，诱人可爱。北凡砰砰直跳，咳嗽了一声，回了一句：“我自己可以。”随后快步走了下去。九晴依依目送着，带一点点害羞。他刚刚是在看着我吗？进入下方，北凡就来到了一处黑暗之地。这世界还没有灯泡，只有烛光。北凡靠双手摸索，费尽巴力找到烛台，点燃里面的烛芯。地下也随之亮起了微弱的光芒，而就在灯光亮的那一刻，北凡就看见一块大黑布盖着什么，气味也是从那里散发而出的。北凡走过这三十平左右的地下，来到黑布一旁，用力一开，哗，金光璀璨耀眼，都快把北凡亮瞎了。金色强化石都是金色强化石，这黑布之下一堆都是。北凡发了，大发了。他知道这东西很不好弄，他还不知道途径，所以这东西一定很贵。这么多块金色强化石。足有，北凡想立即查一下，可查了几个后，他憨笑，骂了一句：“我 T M 有背包，我查他干什么？直接放背包里不就知道了？”说干就干，不到一分钟，这些金色强化石都被北凡收进了背包之中，足足一千二百块之多。发了，哈哈！北凡放声大笑，上面等候的九晴依依等人都不明所以：“老李，大佬是不是疯了？”胡说，大佬怎么可能会疯？可能是吃了含笑半步颠，星爷出品的正品。小李子和赵哥嘀咕道。不一会儿，北凡怕上面的人等太久，他走出地下室
出现在了众人面前，脸上的笑容也是藏不住的。在场的玩家也都看出来来了，只是碍于身份，不好意思问。在他们眼里，一剑破天，那可是高高在上的存在啊，可不是他们有资格接近的。只有会长才有说话的机会。你刚刚在下面笑什么？没什么，就是想起了一些高兴的事。什么高兴的事？说了，你也不懂。你不说，我怎么会懂？九晴依依语气不悦，柔情男子也听出了两人的对话，逐渐跑偏。情绪化，他连忙插了句：“大佬，既然不愿意说，会长，咱们还是别问了。”哼，我还不想知道呢。九晴依依别过头，显然是生气了。但北凡却没什么，还沉浸在获取意外之财的喜悦中。也不是我不想说，主要是说了，你们真的不知道。哼，哼，哼，你们知道金色强化石吗？我刚刚在下面就获得了这个。北凡实话实说道：“也不怕，才露富，反正想要杀他的人也不少了。”魔族、自由女神、魏安祥、自由女神、杀手盟，都是一些难缠的对手。他就快把所有势力得罪了个遍。金色强化石，那是什么？你知道吗？不知道啊，没听说过。跟强化石不一样吗？九晴玩家一个看一个，都很不解，触及到了知识盲区。就连九晴依依和柔情等人也是一脸问号。大佬，那是什么？柔情忍不住问。只能说，比强化石更高级的东西。你们以后会知道，北凡解释道。他这么一解释，大家也释怀了，明白三分迷糊三分。九晴依依还想追问，却看见北凡已经迈步向着废墟制高点走出。站在制高点，俯瞰这座废墟之城，北凡心中有个想法，那就是可不可以在这座废墟之上建一座新城呢？这里木头、石头都有，再加上我的钱和 NPC。哎 ，NPC 呢？北凡这才发现，九晴依依这行人队伍竟然没有 NPC。九晴依依，我让你抓的那三十个 NPC 呢？我让他们在树林边上藏着呢。那里有我的人看护。九晴依依道：“快叫他们过来。”北凡着急道：“他要试一试自己心中的想法。”不行，他就得去采木采石了。很快，那些人就被九晴工会的五个玩家带了过来，其中为首的就是清北平和法拉利。要不就凭这无人还真管不住这三十人。贵人，朋友。两个人 NPC 对北凡的称呼都是不一样的。北凡对于法拉利来说就是贵人，因为他的水平已经达到了高级鉴定师的极限，随时都能突破。而清北平则是真心把北凡当成朋友，救星见其没死，他还挺激动。人多，他控制住了。好，你们等我一下。北凡没有多说，他拿出了建筑图纸和三万银币。九青一一脱口出：“你这么有钱，还老催我还钱？我有是我的事，你欠我的我也得要啊。”北凡道：“哼，九晴依依有小情绪了。你这是要建成吗？”清北平激动道。北凡点头，开始操作。他打开图纸，发现上面的一切要求都显示满足。他知道有戏了。建造，定，条件满足，建造开始。建造需要时间一个小时，请 NPC 和玩家快速离开。第131章，这都被你看出来了。玩家 NPC 退出废墟，来到以前的城墙外。所有人的目光都聚集在北凡身上。建筑图纸使用的那一刻，北凡的心也跟着悬了起来，心中满满的期盼和激动。待所有人都离开废墟后，废墟之上却突然冒起了一层光照，随后又升起了一道蓝光，自废墟中央以前老城主府的位置，那光直冲天际，像一个通道一样，又像是来自上天的恩赐。这道蓝光开始扩散，向四周蔓延，直至划出了半径十米的光束，粗壮无比，更加明亮。轰隆一声，整个天月城废墟都颠覆了一下。下一刻，七彩光幕自城边各处拉起，圆形的弧度以那蓝柱为中心向其汇聚，速度很快，不到半分钟就把这片废墟遮在了这七彩光幕之下。里面顿时响起了敲打声音，好有滋啦滋啦，像是伐木的声音。七彩光幕挡得死死的，外面看不到一切，只能听到里面的敲打声。但北凡知道这已经开始了，一剑破天，你真的建成了，那样。我们岂不是不用去别的主城了？清北平激动道：“本来还为自己刚换的工作没干几天而发愁，下家没人要，这下好了，他也不用走了，而且还在老地方工作。”“是啊，一剑破天，你真是太厉害了。”法拉利赞许道。其他 NPC 也或多或少表示着对北凡的感谢。九晴依依这才反应过来，问道：“一剑破天，那你以后不就是城主了？”“是啊。”北凡点头。“那你还跟我们一样吗？”九晴依依担心问道：“他怕北凡变成了城主，就成为 NPC。当然了，城主也是人，也是需要升级的
，而且主城也是需要升级的，所以以后还要仰仗各位呢。”北凡笑道。闻听，九晴一一露出了笑脸，不变成 NPC 就行。会长，咱们是不是应该把那些工会玩家叫回来？这边要是有主城的话，他们也不需要去别的主城发展了。柔情道道。经提醒，九晴一一这才反应过来，立马联系自家工会玩家。与此同时，北凡也给傲石一生和星月洛洛发了他建成的信息，并告诉了这只是一座一级城池，可能不是那么安全。在收到消息那一刻，星月洛洛就直接回复了一句：“马上到。”北凡看到，内心大赞：这姑娘将就不白救他一回，懂得知恩图报，倒是一个帮会会长的好人选。来一座未知的主城，还是一个一级的，那可是很冒险的一个决定。可这姑娘连犹豫都没犹豫，可见其重情重义。要知道，之前的天月城还是二级主城呢。另一边，傲视一生倒是等了很久才回信，可见其内心的犹豫和思考量。好，既然大佬建成了，也一定想要了以后的发展，那我们傲视就跟你看看。好，北凡，其实傲视一生真的犹豫了很久很久。之前天月城崩坏，他就一直在考虑他们工会的去向，而他第一想到就是距离他们最近的呼拉城，那座也是一个二级的城池，城那建设一般，防御甚至还不如天月城。如果那些泰坦石人攻完这里，最有可能攻击的下一个目标就是那里。所以傲视一生犹豫，到底要不要去呢？他不是没有想过去五大主城发展，但犹豫再三，最后还是放弃了。他不怕到那里势力争夺，而是连争夺的机会都没有。等他们到了大城，最快也得三至五天，看似不长，可玩家的成长速度，三五天的时间足以成长到一个可怕的程度。那时候他们最低平均都是三十级，穿着三十级的装备。打他们这些还是二十多级的工会精英，不跟切菜一样。所以算下来，这两个方向都不正确，这可让万分难受。谁不想在一个新世界大放异彩呢？所以北凡的信息来了，他看见了希望。虽然做这座新城，无论是防御还是位置，都不是最好的，但他确实眼下最有利的。减少发展时间，就是在与时间夺命。他同意了。很快，两大工会的数万人马与北凡会合了。本来人不多的城外。现在挤满了人，星月洛洛笑着走来：“破天大哥，你也太厉害了，竟然还可以建成，真是这游戏投一力了。”“嗨，也是没办法，要不去哪生活呢？”北凡苦笑：“哈哈，谁没有地方生活？破天兄可不缺住所，有大把的人欢迎你的加入呢。”傲视一生迟来一步，大笑：“哈哈。”北凡尴尬一笑：“这光幕好好看啊，这不是老天月城驻地吗？你不说，我还真没看出来，还真是。”城池复建了，你没听说是一剑破天剑的吗？卧槽，大佬牛逼，这话好久没喊，都有点生疏了。后面议论纷纷，前面谈笑风生。远处一个人盯着数万人这边，眼中藏不住的恶毒。一剑破天，你怎么还不死呢？忽然，北凡感觉后背有点凉，回头看去，并没有发现什么。他摇了摇头，肾虚了。难道？对了，破天兄，你通知那些散人玩家了吗？傲视一生问道：“还没有，这不是还没建好吗？也不知道啥样，就先等等看。”北凡道：“哈哈，这么谨慎，那你怎么闹？我们先叫回来了，是不是可熟人先坑啊？”傲视一生玩笑道：“北凡也很接茬，这都被你猜到了，你是不是偷听心里话了？”哈哈，傲视王者奇怪，会长什么时候跟这个家伙这么好了？有点郁闷。星月洛洛时不时也开着玩笑，跟北凡很是亲近，这可把九情一一气坏了。这个有了新欢忘旧爱的家伙，大猪蹄子，忘恩负义，我诅咒你生孩子没屁眼。那会长，那你以后要是嫁给他了怎么办？柔情一语破关，九情一一愣住了，好像是啊，不对，谁要嫁给他了？他反应过来，脸颊一片羞红，你说什么呢？谁会嫁给他？嫁给他这个大猪蹄子？会长，要我说，你就感觉表白得了，非得等人家领悟，大佬那么知很难领悟，你如果再等下去。大佬就会被那个新月会长领跑了，到时候你后悔都没地方哭去。柔情男子认真道，一句好言相劝，却迎来了一顿打。你说什么呢？你不要瞎说，我喜欢谁都不会喜欢他这么不解风情的家伙。说着，飘飘小粉拳都打在了柔情后腰上了。第132章，杨伟和魏安祥完美配合，噗呲，一把寒刃打破了宁静。正在与两位会长聊得开心的北凡，背后突然中刀了，这一刀快准狠。正中要害，打出了致命一击，一万多的伤害。圣人的红色数字飘出，其他两位大公会会长都震惊了。九晴一一也懵了，他刚打完柔情，就看见了一个人突兀的出现在了北凡身后，做着挥刺的动作。
，没有人可以逃脱我们杀手盟的刺杀，哪怕你是游戏第一人，给我滚开！北凡震怒一剑横扫，傲视一生被吓了一跳，连忙躲开。当，武器对碰，身后那人躲开，又吃了个药剂，再度隐身消失。杀意迸发，其他玩家纷纷退开，不知道发生了什么。破天大哥，这是什么情况啊？星月落落担心道：“我的仇人，你们不需要管。”北凡冷声道，而后。就在大家还都没有反应过来的时候，那人第二波攻击又来了，一剑直逼北凡面门。虽朴实无华，但剑气逼人，跟寻常的技能很是不同。北凡下意识歪头，但只见那显露出来的人嘴角却冒起了冷笑：“你中计了！”噗，脖梗动脉拉开，熟悉的招式再度袭来。魏安祥，是你！一剑破天，我还以为你把我忘了呢。魏安祥从背后探出，邪魅一笑：“啊！”一剑破天，九情一一大叫。在场的人一见北凡被围攻，都不知所措了。九情依依大惊失色，最先反应过来，冲了上去，想要去解救北凡，但他忘记了他只是一个牧师。星月落落反应慢了点，也冲了上来。可就在俩人这耽误的一秒间，那两个黑衣人又同时出手，一个坠天匕首刺头，一个寒芒破心，两面夹击。北凡连反击的机会都没有，就被秒杀了。魏安祥装备属性不低，攻击也颇高，那个剑士刺客更是不凡，一身破甲破甲攻击，游刃有余。北凡一时间没招架住，直接鲜血横飞，身体生命清理，开始栽倒。那两人见状，确定对方死去，也收到了提示，立马隐身退出。被数万个眼睛盯着，背后发凉，一不小心自己就会变成筛子。两人瞬间消失在原地，但魏安祥还是忍不住笑出了声，挨了一剑，但还是逃离了危险之地。就这样，完美的刺杀就完成了。他也没有想到会如此顺利。果然，杀手盟这帮家伙就是靠谱。姗姗来迟的九情依依和星月洛洛等人，看着之前还跟他们谈笑风生，现在却血流成河，倒地不起，生机全无的一剑破天，一时间空气压抑的可怕。哇！九情依依双目通红，再也控制不住的哭了出来，扑通跪在北凡身上，大声嚎哭：“一剑破天，你怎么了？你起来啊！呜、呃！你不要吓我呀！呜、呃！你别死啊！你动一动啊！呜、呃！”九情依依哭得伤心，哭得撕心裂肺。声音哽咽，身体抽泣，极其悲伤。灵魂状态的北凡一愣，本来他异常愤怒，可不知怎么见到九情依依这样，他竟然有点开心。他再笨，也看出来这丫头好像是喜欢自己的。那上回问他，他说不喜欢。难道女人都喜欢说谎话吗？还是他后来才喜欢自己的？其他人也很伤心，但看见九情依依这样，星月洛洛也放弃了跪地一起哭的打算。一剑破天，你醒一醒好不好？呜、哦。九情依依无助地握着北凡的手，眼泪簌簌地掉，眼睛彻底哭肿了。柔情都没有想到，自家会长竟已经喜欢到大佬到了如此地步。傲视一生也是一脸不可置信，一代强者就这么死了，这也太梦幻了吧！他到现在还无法相信。灵魂状态的北凡看着哭着越发伤心的九情依依，心头也有些阵痛，恨不得立马复活将其抱住。可惜他办不到，复活是需要时间的。但他暗自下定了决心。一定不会让关心自己的人再流泪。实在是这丫头哭得太揪心了，她看不了。她一个万年单身狗，哪里受得了女人对她这样？同时，她一定一定要杀了那俩刺客。魏安祥、杨伟，涅盘之心、沧海那剑，都给我强化。现在有金色强化时，那就把这两件史诗级装备强化到满级。定，强化成功。金色强化时540涅盘之心加18达到强化上限。魔法防御加5000。全属性加 150， 生命值加3 W， 魔法减伤正 10% 技能效果时间缩短至12小时，并提升了技能效果。技能涅槃重生效果，宿主死亡后会在30秒内集天地之气、凤凰之力，涅槃凤凰因灭重生，复燃升天，恢复 100% 的生命值，并获得一公里的真实效果，持续部分时间，冷却12小时。定，强化成功，金色强化时540沧海纳界加18已达到强化上限。魔法防御加 5,000。力量加200体质加200免控提升至负百分之五十，暴走 buff 效果提升。狂怒之下，力量增加 200% 移速增加 200% 攻速增加 200% 所受伤害星号200。一剑破天，等级23级，职业天罚血士二阶，天赋神级强化 SSS， 神级进化 SSS， 力量1 1 5 5十五加六十，体质 1,380 敏捷586生命值。左圆括号 26,600 加 33,000 右圆括号星号30百分号，攻击力
，左圆括号 1,155 加280右圆括号星号30百分号，暴击率正 14% 物理防御 6,940 物理免疫 50% 魔法防御 15,250 魔法免疫60百分号加20百分号，幸运加四三，经验值 1,100% 称号天月来客，声望 7,250 技能伤害正 54%。这就是两件史诗级装备强化满级 TV 北凡的属性，血量直接达到了近八万点。如果刚刚在那两人刺杀之前强化，就不会出现刚刚那种情况。北凡也没有想到，对方招招无视了自己的防御，好像服用了什么百分之一百破防，并触发了暴击的物品。要不两人绝不能在那么短的时间秒杀自己。要知道，自己可是一身钻石级装备啊，还是满强化，水雨争锋。第133章预判。呜、哦。九青依依还在哭泣，其他人也纷纷摆出了悼念的形式。压抑持续，建成还在进行中。尽管大家不愿意相信，但北凡的好友位确实白了，因为哭得太惨，九青依依衣服都湿了，趴在北凡身上，导致他的衣服也跟着湿透了。时间如是相隔，三十秒是那么的缓慢。北凡握紧了双手，青筋暴起。下一刻，时间到了，北凡灵魂状态归位进入身体。陡然间，北凡的双目睁开。冒着火焰，身体也蹭的一下燃起了火焰，把九青依依吓了一跳，吓得倒地呆傻看去。傲视一生和星月洛洛等人震惊看去，目瞪口呆。只见北凡身体沐浴火海，站起，火势不断扩大，瞬间就将他整个人吞没。随后，一双由火焰汇聚而成的翅膀突然形成，北凡不受控制的一跃冲天，如凤凰复燃，电火流石化作了一个巨大的火球，飞到空中，火雨一挥停在半空，俯瞰着大地和那群玩家。一剑破天，他没死，哈哈！傲视一生一笑，他就知道这家伙怎么可能那么容易死。星月洛洛也感动的落泪了，没死就好。我就说大佬没那么容易死的，我们果然被他骗了。柔情也笑了，就九情依依还不知道发生了什么，怎么回事？喜悦来得太快，他还无法接受。这一刻，北凡发现自己的眼界变了，变得通透，变得如入无人之境，他能看见一些看不到的东西了。例如，有些人衣物下的藏品，剑鞘中的剑，混迹在人群中的人。北凡这辈子都无法忘记那张欠揍的脸。魏安祥，没错，那家伙竟然还没走，还躲在人群中伺机而动，准备做些什么。魏安祥也看见了天上那火焰，刚开始还不知道发生了什么，可看见对方向自己这边看来那一刻，他感觉到了不对劲。等对方定格在自己这边时，他已经被发现了。操，那家伙果然还没死。草，我就知道。魏安祥被吓得掉头就跑，北凡当即俯冲而去，速度快的扎舌，几乎是一息间就来到了后者上空。都让开！北凡大喝一声，因为魏安祥在玩家中穿梭，导致北凡没办法放开手脚进攻。而听见他这么一喊，那些玩家也被北凡这杀人气势吓得快速扩散，露出了一条五米宽的道。而魏安祥也被孤立了出来，但他不慌，又进入了前行状态，以后可以躲开北凡的视线。可惜凤凰复燃状态的北凡。双目火焰点燃，无视了一些虚幻，真实的看到了对方的逃离方向。一剑刺去，后者大惊，被吓了一跳草。你能看见我？魏安祥，我要你死！北凡一字一句道。随后，两人快速交手。魏安祥知道躲藏没用，索性就原地反击。反正这家伙操作那么烂。当，当，当！这把战斗打响，傲视一生，他们也快速向这边赶来。刚才他们还以为北凡往那边飞去干啥。原来是去杀人了，当即就支援了过来。工会聊天里喊道：“都散开，听命令。”他们也不敢擅自行动，怕自家玩家误伤了北凡。待所有人退开，北凡与魏安祥的战斗就更加明显了。所有人把他两人围成了一个圈。傲视一生立即召唤出了自己的兽宠，星月洛洛也时刻准备吟唱着魔法。九晴依依又被挤出了人群外，失落填满心扉，不过依旧在笑，因为北凡没死。二人打得有来有往，但还是北凡吃亏多。技能都落空了，就普通攻击能打到对方几下，但却不致命。一剑破天，你真是个废物！空有一身好装备，却玩的稀烂，要不你还是死了得了，我都替你感到羞耻。魏安祥嘲讽道：“去你 M 的吧，我 TM 用你羞耻，你这狗屁玩意，看我今天怎么杀你！”北凡怒吼，两人又瞬间战斗了个半天。魏安祥又使出了绝招，但却北凡避开了煞笔。你以为我一成不变呢？魏安祥脸被气绿了，没想到自己技能也有落空的一天。但他不慌，慢慢磨，他也能磨死对方。北凡一眼看出了他的想法，也不着急，他不断试错，不断成长。
。不得不说，对方战斗天赋比自己高了好几个档次，但他也不是没有机会。血后就是他的优势，但靠魏安祥，就算给他一天的功夫，他也杀不死自己。自己的生命恢复每次都是一点一 W 加，他怎么杀？对方瞬间爆发，也才一 W 出头，很快就会被自己恢复满。等他技能空虚了，自己搞不好还是满血，恶心死他。北凡这才知道，刚刚那人的作用有多么大。魏安祥越打越心惊。这家伙怎么还不死？刚刚我和杨伟打的也是这些伤害，他就死了，为什么现在却还活着？难道他有回血神技，还是需要打一个固定的伤害才能杀死他？就在魏安祥思考时，北凡也在思考，思考怎么搞死他。一招一式对拼，北凡突然换了个方向攻击，魏安祥不慌不忙挡住。北凡的攻击在他看来慢得出奇，所以北凡血量骤减 20% 身体冒起血光，强大的气势扩散开来，力量破了 3,000。速度、攻速都提升至了二百百分号加，都超过了对方。操，这是什么技能？魏安祥大惊，立马进入前行状态。但在北凡看来，就像没穿裤子的娃娃，暴露无遗。血石自斩撕裂，被对方躲开，血色大崩压上，再度被技巧躲开。北凡看着对方的习惯和走位，他轻笑一声：“我猜你下一步会往左偏移闪躲吧。”血气剑爆瞬发，预判攻击位置。魏安祥被这股气势吓得一抖，连忙往左闪躲。却正中北凡下怀，一记血爆爆开，啊！负八十万零五千，近百万点的伤害，直接将魏安祥血条清了再清。砰！尸体落地，北凡脸颊冒汗，耳边响起了击杀的声音，但他不敢大意，对方很有可能会像自己一样，有复活技能或有其他类似的技能。他挥剑劈尸，把之前想要帮忙的傲视一生看得一愣。鞭尸啊！太凶悍了，死了都不放过。星月洛洛也放下了手中的法杖。其他在场的玩家也目瞪口呆，太残忍了，尸体都分家了。第134章，什么是强吻？主城起，复古情，尸体分离。北凡依旧没有放松警惕，最是他最有可能击杀对方的机会。现在主城毁了，每个人都只有一条命，除非他还有保命的东西。北凡静静地站在原地，看着那个被他割下的人头。时间一分，两分，不一会儿，十分钟就过去了。北凡还没有看到对方有复活的迹象，而四周的玩家也跟着大气不敢喘，都比他之前那一幕震撼到了。事实上，北凡做的也确实夸张了些，可回想起两人的恩怨，他当时控制不住的愤怒，要将对方撕碎。又是一段时间后，傲视一生走来破天胸，他应该彻底死了。而就在他刚说完，魏安祥的尸体就开始消失了，沉入地底。北凡脸色严峻，这效果他熟悉，正是玩家死后复活的现象。也就是那家伙果然还没死。虽然不知道这个家伙在哪里复活，但没死已成定局。那他们的仇恨还没有结束。傲视一生，一件尸体消失，他表情愣住了，要多尴尬有多尴尬。啊啊！他尴尬一笑。北凡忽然反应过来，想起了什么，疯狂的向后方跑去。那些围观的两大工会玩家见北凡冲来，吓得立即退散，让出了一条路。面对北凡刚刚的战绩，他们都怕被对方盯上，尤其是那最后最后一下的八十多万伤害，太恐怖了。冲过人群，北凡气喘吁吁地跑到了九晴依依面前，后者也被他这个气势吓了一跳。只有柔情好像预感到了什么，露出了姨妈笑。下一刻，北凡也不管三七二十一，就吻了上去，当着众多玩家的面，还有 NPC。一瞬间，九晴依依大脑一片空白，睁着他那无辜的大眼睛，不断颤抖。四周的工会玩家也是不可思议的看着这历史性的一幕，亲上了这就，一剑破天大佬，好猛啊！这也太突然了，我爆米花还没准备好。我也好想亲亲啊，强吻哎，好霸道。不过我也好喜欢。星月工会女玩家羡慕道。边上的傲视玩家直接伸手就上那来吧，宝贝，我也单身。两人就消失在了人群，不知干嘛去了。柔情男子看着看着，竟然哭了。会长终于等到了。这一吻很唐突，这一吻很持久，这一吻将两人的间隔直接拉近了。北凡也不知道自己该做什么，脑子一热就亲了上去，身体还在紧张着。星月洛洛看到，有点失望和难过，但更多的还是祝福。没想到啊，大佬眼光不赖嘛！傲视无双笑道。傲视一声点头，吻了快一分钟，九晴依依脸色早已羞红，红的发烫，害羞的要死。虽然内心已经开心的乐开了花，但当着这么多人，一剑破天也太大胆了。人家，人家都还没准备好啊！九晴依依舒软的身体用出了最大的力气，将北凡推开，后者一猛。怎么？他刚感觉摸到了爱情的门槛。正要伸舌头呢，就被打断了。你你看看，这么多人，怎么？九晴依依害羞的说不出话，
，最后推开了北凡，就跑进了自家工会的姐妹怀里。北凡这才意识到，一个个老色胚的目光都集中到了自己的身上，意犹未尽的样子，好像在期待着的事情没有发生。嗯哼，都别看了。北凡也是第一次，也很尴尬，用力摆了摆手。那些玩家也很有趣，见没有好戏看了，都切了一句，不欢而散。逃开的九晴依依趴下姐妹身上，听着姐妹的安慰，却独自开心的笑。那是幸福的笑，他真的吻我了，还是强吻？难道之前我哭的时候，他都看到了？要真是那样，自己可真是要羞死了。不过，他真的喜欢我吗？应该是喜欢吧，要不他怎么会吻我呢？想想，九晴依依就控制不住开心的笑。会长，哈喇子能收一下，我肩膀都借给你了，你不能这么欺负人啊！他姐妹道。闻听，九晴依依轻语的说了一句抱歉，继续笑，还都抖动着身体。是绝望和希望同时到来，那种喜悦冲击实属庞大，空气中都快弥漫着爱情的铜锈。北凡也没有去找九晴依依，也不知道该说些什么。而这时候就看出有经验的人了。清北平给他了一个建议：生米煮成熟饭，这些问题就迎刃而解了。不得不说，这是个好主意。北凡赏了他一拳，后者很委屈，给你出招，你还打我，不讲究。这个闹剧过后，期间北凡和九晴依依谁都没找谁。大家都默默等待着主城的进城，终于在近一个半小时，建造结束了，里面的声响也停止了。七彩大幕拉开，蓝色光柱从高往低滑落，慢慢露出了主城的景象。待七彩光幕全部消失后，大家都被眼前的主城惊呆了。叮，恭喜您建成完成，奖励声望加一 W， 永久幸运加十。提示：恭喜您获得城主身份，请为自己的主场命名。阿拉德大陆，北凡简单想了一下，道：叮。命名成功，城主身份激活。城主在主城内或不超过主城一公里，可拥有城主内饰，纵览全城，并且自身属性星号三百百分号，防御星号三百百分号，伤害提升星号五百百分号，并拥有驱逐权。驱逐可将入住本城的玩家，无条件让他滚出去。叮，提示：您是第一个建造主城的玩家，将发布全服公告。是否隐藏姓名？不隐藏。叮，恭喜玩家一剑破天建成成功。名为阿拉德大陆，特此奖励银币2 W， 声望2 W， 史诗宝箱一个。二十，这条公告足足发了二十多条，是游戏以来发的最多的。在场的所有玩家在此一愣，第一次发呆时没有想到一个一级主城可以如此漂亮，有山有水还有树，像古代的大城一样，还有一座六七米的高楼，特别显眼。复古的外表，清新亮丽的装饰风格，让人心旷神怡。他们最初以为这一级主城也就跟那些新手村差不多。缺胳膊少腿的，完全没想到会这么漂亮。星月工会的女玩家一下子就被吸引住了，北凡也是如此，但他更多的还是分析利弊。城墙太低，不足四米，但内城完全把老城取代了，这一点是他没想到的。第135章撒狗粮。大佬，快让我们进城吧，我都迫不及待了。小李子激动道。其他玩家也雀跃鼓舞。好，我这就组织大家入城。北凡笑道，而后。他独自来到城门口，看见了入城需要锁定气息的东西。这东西类似于指纹识别，不过实际效应比那个更猛的。这个是可以识别每个玩家的个人信息，并确定是否加入本城，成为本城居民，一荣俱荣，一损俱损。很快，入城仪式展开。北凡出于礼貌，还是问了大家一句：“是否愿意？”得到确认后，大家纷纷识别，有条不紊地进入城内。数万人一位位走过这城门测试通道，进入城内。看见了如世外桃源的主城内部，纷纷惊叹，就连那些 NPC 都纷纷赞不绝口。破天兄，那我就先进去了。傲视一生打了招呼走近，北凡微笑点头。待所有玩家都进去，就剩下九晴依依等人时，后者还因为之前的事不敢面对北凡。大家都是第一次，谁也不知道怎么开口，柔情见状，直接笑道：“大佬，你和我家会长啥时候结婚啊？”北凡，九晴依依。后者听到这话，恨不得早个的缝钻进去。再次趴回了好姐妹的肩膀，但姐妹的话让她不知所措。会长，我的肩膀都湿透了，要不你去大佬那个肩膀上躺会？九晴依依脸色瞬间潮红，羞怒的掐了姐妹腰间，后者直接一疼把她推开，然后快步的走进了城。其他九晴玩家也是如此，把二人空间给他们空了出来。现在城外就剩下北凡和九晴依依两人了，一个羞涩背身，一个回想起之前对方痛苦的模样，也红了眼，无比真诚的说道：“九晴依依。”你喜欢我吗？九晴依依闻听，身体一震，双手转着劲，鼓足了勇气，开心地说了一句：“嗯。”砰！
。北凡一把从后背抱住了他，可把他吓了个够呛。但闻到熟悉的味道和被那有温度的大手握住，他无比满足，小鹿乱撞，不挣扎，只享受。北凡也没有多余的动作，就这么静静的抱着。殊不知，二人的行为被城门口探出的几个小脑袋瓜都看到了。琪琪，你也太厉害了，这都被你猜到了。那当然，我是谁？我可是情场杀手。切，说你胖，你还喘上了。不过他俩就这么一直抱着吗？不干点别的吗？不都说男生都喜欢那个吗？那个啊，就是那个，那是哪个？新月果果一看琪琪和丽丽故意逗他，直接生气的与二人大闹了起来。而他们这一动作也打断了北凡的温存。别抱了，有人看着呢。九晴依依小声道，声音如鹰鸟，小巧又动听。北凡不舍得放开了他，对方的身体很软，抱着很舒服。九晴依依慢慢转身，低着头，不敢看北凡。北凡以前怎么没发现他是这种性格呢？随后，他牵起了他的走，走进了城内，与那三姐妹擦肩而过，后者嘻嘻的笑，掩饰着尴尬。待北凡消失，星月齐齐埋怨道：“都赖你，好戏刚开场又没了，那赖我吗？还不是你这个色胚子，明知故问。”星月果果不服：“你说谁色？你说谁色？”齐齐见状，直接给了果果一记致命的痒痒挠。后者也不甘示弱，开始反击。丽丽最后无聊也加入了战场，顿时间城门口传来了花枝乱颤的叫声。城内，北凡带着九晴依依逛着属于他们的主城，两人也在这场自驾游确认了关系。与此同时，北凡建立主城的事也被所有玩家知道了。毕竟那公告响了好久，天下狂舞，天下狂舞，直接友好的发来祝贺。世界频道里都是玩家对北凡的操作喊着 666， 言语中诉说着震撼。尤其是龙国玩家对北凡的崇敬更加一发不可收拾，并还催促他赶快建邦呢。不过也有不看好的，毕竟是一级主城，而且主城建完也只是开始，要想让主城长久立，还需要通过考验才行。而这考验就是三天后的怪物工程，所以北凡等所有玩家在这三天内都得努力变强，才能应对接下来的怪物工程。这次怪物工程不同于新手村那次，怪物实力一定有着质的跨越，北凡不敢大意，所以。北凡爱抚的摸了摸九晴依依的秀发，说出了这个问题。九晴依依也明白，两人还不是过家家的时候，他非常理解北凡，也没有阻拦对方的离去。反正白天不见，晚上还可以见呢。两人在分别前，北凡特意嘱咐，一定要照顾好自己。九晴依依用力点了点他那可爱的小脑袋瓜，感受着来自男人的浓烈关心，很是幸福。分别开，北凡直接找到了自己的见识导师。说到见识导师，也要感谢清北平。要不是他，北凡都忘记要抓这类 NPC 了。当时着急，就想着筹够三十个人就行。还是清北平老道看出了北凡的打算，间接性的帮了北凡一个大忙。这个人情，北凡记下了。等完成转职任务，他就帮清北平把他的任务完成了。城主，你的主城太漂亮了，这个房子太美了，以后可以给我吗？见识导师指了指身后的二层华楼，标新立异的装修，别具一格。晶莹剔透的房门、窗户，这家伙眼光倒是不错。我说他怎么跑这里来了？要不是他是城主，开了全图，好真难找他。没问题，你喜欢那就送给你了。北凡很大方，对于这些第一批跟着自己的 NPC 给点优惠没什么。那太谢谢城主了，我一定会努力替祖师爷传道授业，将我城每一个子民都变成最厉害的剑士。剑士导师激动道：“好。”北凡点头，而后开始了自我升级。他现在经验很多，应该能到三十级。叮，恭喜 LV 24。LV 2 5 l v 30百分之二经验，差点就不够了。北凡计算的还算准确。城主，您升级只是太快了，跟喝水似的。亲眼目睹北凡的跳级，剑士导师惊讶道：“那是当然，因为我是城主啊，给我发布任务吧。”北凡一笑，没多解释。随后，剑士给了北凡一个任务，那就是去击杀噩梦三十级副本《骑士之王》第一百三十六章。敢偷袭，我就秒了你！骑士之王三十级的副本，北凡接完任务，他并没有直接去，而是拿出了之前公告获得的史诗级宝箱，尝试一下进化，看看需要多少经验。史诗级的箱子，他也是第一次见。叮，提示：进化需要1 5 0 0 W 经验。嚯，还真不少！这要是升级，他不得掉好几级。不行，现在可不能掉级。三天后就是怪物工程，他必须得三转，把技能伤害再度提升。等级限制解除，再考虑升级的事。还有沧海那界，他也是可以进化一次的。想明白了，他直接去刷小怪了
，积攒怒气值。有着血雷天罚这个神技，他才能放心。出了城，北凡直接就近找了个四世级怪，蠕动虫。北凡发现，之前与那俩杀手战斗时，也积攒了不少怒气，足足百分之五十之多。当时没在意，早知道就不那么快杀死魏安祥了。刷怪是无聊且孤独的，但也是迅速的。北凡实力提升上开，开着暴走 buff 就是无敌的存在。尽管蠕动虫血多防御高，但在北凡的攻击下，还是只能等死。多挣扎一步，都是对北凡的实力不注重。所以一个多小时后，北凡就把怒气值积攒满了，向着副本进发。此时排行榜上三十级也就北凡一人，所以三十级的副本没被开过荒，估计一会就能上个公告。骑士之王，三门灵力，阻拦外客。如仙是隐居，这个副本看着比较正派，毕竟谁家会在门口单独建三个门呢？明明还是需要传送门才能进入，可见牌面不小。踏入传送阵，进入副本之中，眼前的景象也是让北凡诧异。这哪里是进入了 BOSS 之所？这不是进入了天宫了吗？水晶一样的柱子排成排，地面还都是不知名的蓝彩石制造而成。前面还有一个个豪华的阁楼，造价不菲，都不是凡物。叮，提示：有人对你发起了诅咒，以阻拦。嗯，诅咒，又是漂亮国那帮孙子又搞小动作了。真是一点机会也不放过自己啊！他到底是多造恨啊？还有，这个阻拦是什么鬼？之前怎么不提示？难道是跟自己成为了城主的原因？北凡想不明白，不过好像是一件好事。没有诅咒，那怪物就不会变强。普通级的怪在北凡眼里吹蛋可破，迈着自信的步伐，脚踩着彩石的路面，发出哒哒的声音，听着就高贵。嘎吱！北凡走着正高兴时，两旁的阁楼大门打开，一道道身披铠甲的战士走出。一身肃杀之气，王城勇士，品质普通级，等级三十 ，HP 一万五千，属性较二十级副本又提升不少，但也不多。杀！沉甸甸的武器集体落地，下一刻每个人都抡起武器，快速斜跑，对着北凡杀来。一看就是久经风霜的战士，身体素质了得。死的时候倒在地上，还发出砰砰的声音。迈过这些实力，北凡完好无损的继续向前。向着那最大的酒楼而去，那里亮着灯，还能看见里面的人在歌舞。眼看着就要到目的地时，北凡孤身一人站在酒楼下，四周走出了蒙着面的杀手，那模样像极了之前暗杀北凡的杀手蒙的人。王的杀手，品质普通级，等级三十 ，HP 一万四千。每个人手里不是拿着剑就是匕首，没有一个拿着法杖或是弓箭。很显然，这些人都是近战。那么一切就简单了。北凡静候着，微风吹动，那些刺客动手了。寒芒在这幽静的夜闪烁，鲜血溅射，染红了地面。一具具尸体堆积，化作了一个小山。北凡将剑刺入最后一个刺客身体，总算是结束了。他好累，这关小怪前仆后继好多，多到他手都快累抽筋了，技能都跟不上，害得他不知中了多少次攻击。痛啊！战斗声响很大，酒楼上的两人依旧跳着舞，好像个聋子。下面杀得如此血腥。他们上跳的还挺尽兴，真是没有智商的野怪。休息过后，他迈步走进酒楼，楼上的二人就停止了歌舞，而后上方就传来了砰砰的下楼声，还有一声巨大的落地声，好像是有人嫌楼梯太慢，直接跳楼了。北凡站在一楼大厅，前面一个女子急冲冲的出现在他面前，身后也摸上来了一个身披红色麒麟甲的将军，还是个夫妻怪啊！王之骑士，领主 BOSS， 等级三十，品质。白银级，生命值150000攻击力，物理 1,240 魔法 1,680 防御，物理 2060， 魔法防御 2,780 技能，骑士之刺，骑士怒斩，火箭缠心，合魂，双剑合并。描述：空虚的骑士，失去艾玛的他，整日酒楼买醉，逐渐堕落，而后被人蛊惑，就没再走出这家酒楼。热点看破，小腹。酒楼七娘，领主 BOSS， 等级三十，品质白银级，生命值七十零零零零，攻击力物理一千零四十，魔法一千二百八十，防御物理一千六百六十，魔法防御二零八零，技能魅惑，魅惑 LV 二，魅惑 LV 三，火魅术。描述：酒楼老板娘使骑士陷入堕落的罪魁祸首，这两人的关系有点意思。尤其是这个老板娘，技能竟清一色的魅惑有关的技能。这不，北凡刚看了对方一眼，北凡就感觉了双目好像有许多气泡在飞。
，噗呲，负五千七百。身后传来剧痛，王之骑士一剑偷袭了北凡，刺入了他的身体。北凡因为剧痛，瞬间恢复清明。那老板娘就在一旁笑得花枝乱颤，显然是在嘲笑北凡。则这北凡乃能忍，血气喷张，将王之骑士击飞，并逼退胸口的剑，负十二万六千。负十二万六千，负十二万六千。趁着对方在空中的空档，北凡暴走 buff， 快速速发，在王之骑士落地的瞬间，血气剑爆在骑士小腹，轰然炸开。负三十五万致命，负幺零五零零零零致命。雪花化作了艺术，漫天飞舞 ，boss 整个身体被震退，倒地。血条被瞬间清空，王之骑士不敢倒地。一旁的老板娘都吓傻了，表情极为丰富。第一百三十七章，我给你看个大宝贝。你们看会长又在发呆了，一定是想情郎哥哥呢。嘻嘻，我看也是。九青依依听到两个工会好姐妹的窃窃私语，顿时脸色羞红，伸手就掐了两人一下。我没有，你俩别瞎说。还没有呢，脸都红得像苹果了。嘻嘻，会长，你和破天大佬什么时候办婚礼啊？我们还用随礼吗？嘻嘻，两个女玩家调笑着，把九青依依说的脸红到了耳根，追着二人就打。三女，你追我赶，扬长而去。副本内，北凡杀死了一只 boss， 转头看向那发呆的老板娘 boss， 后者看见北凡瞅了过来，竟然害怕的后退，嘴里低喃着别：“别别别过来。”北凡是一个懂得怜香惜玉的人，而且他也是第一届女 boss， 所以并不着急。其实主要是技能时间没到。那 boss 见北凡没动手，以为他动了恻隐之心，他低头看了看自己傲人的身材和身段，难道他想？瞬间 ，boss 想了很多，最终猜想。就是这个人不杀他，一定是缠他的身子。果然，男人就一个样。女 boss 想通了，也没那么害怕，竟扭扭搭搭的向北凡走来。不到十米的距离，硬是让他走出了上台走秀的感觉。北凡很诧异，他这是要干什么？忽然，他意识再度出现错误，那个 boss 又对自己发动了进攻。就在北凡以为对方要对自己动手，一只曼妙的手竟搭在了他的肩膀，一股成熟的女香从侧面飘来。待北凡双目恢复清明时，女 boss 已经搂住了北凡的脖颈，整个脸贴都差点贴在了他的脸庞。瞬间，北凡脸色一红，这家伙毕竟是个女人，而且还距离自己如此之近，该看的不该看的，他都看到了。勇士，不要杀我好不好？我给你看看大宝贝。七娘说着话，还对北凡吹了一口香气，清香中带着成熟女人的味道，让人回味。而且低头一看，雪白无瑕，不得不说还真大。不过北凡还是面色一板。很真诚到我是一个有家室的人，这有什么关系？男人三妻四妾是很正常的一件事，这有什么关系？再说，人活在世，不就是为了快乐吗？说着，七娘再次上手，开始游走起来。不得不说，真实世界，真实触感。但，你看错人了。北凡面色一冷，他是一个很传统的人，一夫一妻制是对肾的尊重。虽然他也喜欢美好的东西，不代表他会做出格的事情。七娘一愣，一股敌意自北凡身上扩散而出。他诧异了，竟然会有男人不好色，还是自己的美色吸引不了对方。北凡没有多余的废话，在对方愣神的功夫，屠戮之刃血溅长空，对着女 boss 的弱点位置一次，噗呲， 3 2 W 致命， 1 2 1 W 致命。猩红的气味出现，血红色的剑爆在女 boss 的身体爆开，致命的伤害带走了她全部的生命。七娘不可置信的看着这个无情的男人，说动手就动手，你倒是告诉老娘一声啊！叮。恭喜您通过了普通副本骑士之王经验加6 0 W， 北凡将剑收起，开始摸装备。叮，恭喜您获得黄金装备三十级骑士之铠封套装之一。叮，恭喜您获得黄金装备三十级骑士之手封套装之一。叮，白银装备闪耀之环，白银装备火石之盾，白银装备爱心之剑，青铜装备九，普通装备五。看着自己的手气，北凡撇嘴。这次开荒貌似不怎么，不过还得继续，先把进阶做完再说，然后再去人马一族副本，把清北平的任务做了。正好在这里先搞个三十套，退出副本，北凡直接开始了骑士之王困难级。怪物属性提升，王城勇士也越发勇猛，但还是不敌北凡的绝对力量，不费吹灰之力再次来到阁楼之下。王的杀手再度堵截，但依旧不是北凡一人之敌，将其尽数杀死。来到阁楼内，狗男女登场了。熟悉的开场和套路，这次北凡精明了。他不去看，闷着头对着王之骑士一套，致命杀招，血色大崩，负九万六千，上疗之剑。
，负八万五千，血气喷张， 1 0 W 加， 1 0 W 加，血十字斩， 2 8 W 加致命，血气见报收尾，哐当一下，北凡上演了一波血条消失术， 3 0 W 加致命， 1 0 5 W 加致命，王之其实还没反应过来，就再次被北凡的伤害融化了，扑通，女 boss 捂着嘴，惊恐的看着北凡，北凡也不废话，这女的很麻烦。先给他几剑，等等技能。啊！七娘一见那人杀来，顿时一慌，下意识的往楼上跑去。哒哒哒！北凡在后方紧追不舍，两人你追我赶，他就不信这个 boss 还能溜了不成？果然，在跑到最上方的屋子时，终于退无可退。七娘恐惧的双眼狂跳，带着他胸前也跟着抖动着。别有一番风韵！连跑了几十个台阶，北凡气也不喘，自身素质已经远超过了正常人。两人对视，北凡也并没有着急出手。技能还差一点，见对方迟迟未动，而对方又一直看着自己，难道他看上了自己？低头一瞧，七娘又自信了起来，气息逐渐平稳，甩了一下长发，解开上面的发簪，妩媚的向北凡走来。北凡错愕，还来？不过正好自己的技能也好了，那就慢慢等他过来也好，一剑送他回家。而七娘还不知道，她正在一步步迈向深渊，还以为对方那眼神是在看自己诱人的身材。哥哥，妹妹好看吗？要不要上床上了解一下呀、啊？声音酥麻，北凡一激灵，他这才看见这间屋子粉红的复古装饰，桌上还有女人抹的红妆，床上还有之前穿过的衣服没有收拾，桌上也摆着两个酒杯，里面斟着红色的酒，应该是之前这对 boss 正在调情，被北凡打扰了。这位哥哥，我的床好看吧？上去试一试，很舒服的。七娘还在诱惑着，身上衣物掉了一角，露出香肩。然而，北凡连看都没看。而是拿出了屠戮之刃，血色长虹，杀气腾腾。七娘一惊，意识到了不对，但已经为时已晚。北凡的血气剑爆出击了，噗呲， 3 0 W 致命， 1 1 5 W 致命，女尸倒地。第138章，男人的背后有个坑爹的女人。叮，恭喜您获得黄金装备三十级骑士之风袍风套装之一，获得黄金装备三十级骑士影衣风套装之一。黄金装备三十级骑士风腿风，黄金装备三十级骑士之靴风，白银装备王离神功，白银装备乱战之靴，白银装备法力之环，青铜装备五，普通装备三，还不错，困难的确比普通级的要好很多。继续，争取晚上之前通过这个噩梦副本，骑士之王地狱级。北凡看着连续见了三次的王城勇士，轻轻一笑。但后者却狠狠愤怒，人类既然来了就留下吧。说着，那些勇士就杀了过来，气势很凶，死的也很惨。北凡站着不动，就把他们尽数杀死，身后的尸体落成落，像个小山。杀怪也让他玩出了艺术感，刷怪太乏味，北凡只好自己找乐子了。解决了这些家伙，青灵阁楼之下，那些王的杀手也探出了头。不得不说，副本难度提升，这些杀手的气势和能力也提升了不少。杀手。讲究的就是一个偷袭，而且要一击必杀，不仅要好好隐藏自己，又要将自身彻底融入黑暗之中。这些家伙就做得很不错，不比那些杀手盟的人差。如果他们也有跟玩家一样的技能，估计会很恐怖。感叹之余，那些杀手已经摸到了北凡的附近，寒芒闪现，道道攻击杀向了北凡。北凡轻笑，血气喷张，一股血流自脚下喷涌而出，向天而出。近身的杀手还没明白怎么回事，就领了盒饭。剩下的那些杀手也没有幸免，被北凡尽数斩杀。尽管他们的属性提升了两倍，但也无法承受来自北凡的爆炸输出和恐怖的回血。只要野怪也没有二秒内秒杀北凡的本事，那就不可能杀死他。再次踏入阁楼，见到这两位，北凡依旧没有留手，直接上去就是杀招，一套下来打了王之骑士三分之二的血。后者顿时大怒，咆哮着开始反击。北凡也是第一次看到这个 BOSS 使出了技能——虚空破裂，一只烈马。全身染着火焰，从 BOSS 身后踏出，向天一叫，抬起了前蹄，霸气示威。王之骑士随后便骑在了那烈马之上，一股火焰升腾 ，BOSS 身上也跟着燃起了火焰，整个人像一个火焰骑士。北凡之前还奇怪，这个 BOSS 没有马为什么叫骑士呢？原来是把马藏了起来。上了马的 BOSS 一身气势扩散，焕然一新，给北凡的感觉立马不一样了。下一刻，燃烧着烈焰的骑士之剑灼烧着星空，猛然刺来。剑芒拉长，北凡有心闪躲，但这一击实在是太快了，而且技能距离也比想象的要长。
。等他脚步刚动，伤害就自他身上飘出，身体更是被一股大力冲击卷飞了出去。三 W， 砰！这股冲击直接把北凡干飞出了阁楼外。女 boss 见自家男人这么威猛，立即扭动身段漫步走来，哪来的该死人类，竟敢来我们撒野？夫人莫慌，我这就去斩杀了这个宵小,小。王之骑士霸气道：“有劳将军了。”七娘嫣然一笑。晃悠着屁股，王之骑士一剑，顿时春心荡漾，被迷得神魂颠倒。北凡看见刚刚那女人好像使用了技能，眼睛如蛇一样钻入了那个骑士的身体，后者顿时痴迷，露出了垂蛋之色，一时间都忘记了北凡的存在，正好给了他恢复的机会。北凡感叹：男人背后果然需要一个好女人，要不然就像这个骑士一样。男人正在打仗，这女的竟然还在舞骚弄姿，完全不看场合。那 boss 余光瞥了北凡一眼，见其未动。也放下心来，心中估计刚刚应该是将其重伤了。然而，北凡的血量趁着这个功夫已经回满了，并且再有几秒，技能也差不多好了，到时候直接送他们回家。可接下来，王之骑士忽然恢复了清明，晃了晃脑子，直视着北凡而来。嗯，七娘也有些疑惑，自己的魅力下降了吗？人类受死！王之骑士大喝一声，骑着燃烧着烈马发起了冲刺。同时，他的另一只手又出现了一把长剑，那把剑是蓝色的，通体也染着火焰，只不过不是红色的，而是蓝色冰冷的火焰。双剑在手 ，boss 的攻击大涨，北凡眼神一凝，这一招他不能接，连忙翻身跳开。轰！攻击落空，王之骑士、烈马转身，嚎叫一声，再次发起了进攻。双剑过头，蓝色和红色的火焰陡然剧烈燃烧，发出耀眼的火光，双剑破空斩出。蓝红色的火焰剑气波轰然斩出，空气瞬间被抽空，直逼北凡而去。这一招威力惊人，北凡感觉自己要是挨上，不死也得蜕一层皮。脚步横挪，快速转身，拔腿就跑。血雷天罚他舍不得用，那是留着对付噩梦骑士之王的，所以他只能逃了。速度很快，但那双色火焰的剑气斩更快迅速，火焰裂空。只听轰隆一声，北凡原地起飞，身体燃起星星之火，负八万五千。爆炸冲击把北凡先飞出了数十米，身体像皮球一样不停的翻滚，血量更是差点被清空。再多五千，北凡都凉在这里了。翻滚中的北凡都有些后怕，自己刚刚着实太冒险了。要是真凉在这里，那他可就亏大了。叮，血神之力被动触发，回血翻倍，加三六零零零，没死。王之骑士有点诧异，看着那个人类，火焰还在燃烧，但却以肉眼可见的速度出现了消退的效果。让他大为震惊，生命加三六零零零，两秒的时间，北凡的血量就快回满了，一下子从濒死变为健康，这就是血神之力的变态之处。北凡慢慢抬头，身体还是非常的痛，尤其是刚刚拿痛处更加清晰。寒冷刺骨的火和灼热燃烧的烈焰完全是两个极端。不得不说，这个 BOSS 技能着实惊艳。人类，你很不错，竟然可以接下我两招。王之骑士赞许道。七娘这时也慢慢走了出来，看见北凡的狼狈样，顿时笑出了声音：“大将军，还是直接杀了他吧，以免夜长梦多。”嗯，闻听北凡好奇看去，这家伙好像也不是看上去那么胸大无脑。这句话倒是蛮有智商的嘛。可惜已经晚了，冷却时间结束，该到他表现了。美人说的是，我就去杀了他，给美人下酒。说罢，王之骑士带着一股风就再度杀去。第139章，你都不如那好老娘们。然而，王之骑士不知道，死亡距离他也越来越近了。屠戮之刃发出剑鸣之音，渴望着鲜血。北凡起身，毫不畏惧，直视那飞速而来的火焰烈马。马背上的人举起了双手剑，眼神犀利冷漠，以为胜券在握，却一变横生。北凡动了，他血色大崩跳起，血剑长虹，接近对方，慢慢血色滴落。王之骑士完全没想到，这个人类竟然还敢还手，吃了个亏。造成伤害的同时，北凡拉近双方的距离，血溅出，血气迸发，血气剑爆残暴的划过长空，刺入了 BOSS 的身体。2 8 W 加致命， 1 0 0 W 加致命，连续两次伤害，王之骑士被吓了一跳，血量骤降到了2 0 W 点左右，已经到了濒死边缘。烈马怒吼一声，前蹄抬起，想要踢飞北凡，但后者却纹丝未动，血气喷张，原地迸发。王之骑士的冰火剑斩也已然汇聚而成，双方都使出了杀招。但显然，北凡的速度更快一步，洪流血色喷涌而出，瞬间就将 BOSS 整个灌溉在其中，连带着他的生命气息也永久留在了这血色之下。一套三连秒杀了 BOSS， 
在北凡的预想之中，但过程也十分凶险。稍慢一步 ，BOSS 的攻击落下，他就要领盒饭了。好在意外并没有发生，而且从始至终，那个女 BOSS 都在一旁观看，从未出手过。但凡他出一次手，或者搞个偷袭，两人对北凡来个双目夹击，都不是现在这个局面。但很可惜，他并没有那么做。从这件事就能看出来，家里有个好老娘们是多么重要。王之骑士被杀死。七娘甚是惊恐，她怎么也没有想到，一向所向披靡的骑士竟然会败给一个人类，而且还如此迅速。一时，她竟然不知道该怎么办了。北凡一瞥，这女 boss 这副面容，她已经见了三次了。不得不说，除了这，她也不知道这女 boss 会啥。忽然，女 boss 突然看了北凡一眼，一个花色的眼睛出现在了北凡眼中，瞬间她就感觉自己来到了一处满是鲜花之地。嗯，这是怎么回事？自己刚刚不是在副本吗？北凡疑惑，还在不解时，身体却突然传来一股刺痛。负五千，负五千，负五千！女 boss 对他发动了进攻，北凡瞬间清明了过来，看着背后捅刀子的女 boss， 后者一脸尴尬和茫然，挨了这么多下，你竟然还没死？你到底有多少血？看见此景，北凡还怎么能不明白？自己刚刚应该是中了这娘们的魅惑术了。然后对方趁机偷袭，想要杀死他，但显然失败了。他这连续三刀还没北凡恢复的多呢，我死不死不重要，重要的是你要死了。北凡说罢，一个上僚之剑突然反击，七娘一个没反应过来，直接被挑起，负八万。啊！七娘惊呼，但北凡没有一丝怜悯的想法，快速出剑捅着对方要害，同时血十字斩衔接打了对方三十 W 左右伤害。霎时间，七娘落地，惊恐的就向着阁楼跑去。这一幕北凡熟啊，所以他也不着急。不慌不忙地向着阁楼走去，七娘跑得很快，可等跑到最上面的时候，看着房间没有一件可以对抗的利器，她更加惊慌了，手忙脚乱。等北凡上来时，对方没有找到东西，竟然直接藏在了床底下。北凡看着那拙劣的躲藏表演，不忍直视，心说：“大姐，你倒是把衣服收进去啊！而且，你这床底连个帘都没有，真当我是睁眼瞎呢？”技能冷却全部完毕，一个血气剑爆捅去，血花从对方屁后绽放开来。鲜血一片，流淌地面。啊！七娘惨叫一声，北凡攻势未停，又是技能下午，可因为没有触发致命位置，所以这一套并没有打死对方，但也将其血量压到了2 0 W 左右。七娘背后鲜血淋漓，从床下爬出，嘶吼哀嚎，对着北凡，面容不再闷骚动人，而变成了凄惨和悲凉，脸色铁青，没有血色。他一把推开了北凡，好似推开负心汉一样，向着楼下跑去。可北凡怎么能让其如此轻易离去呢？右腿一伸，扑通，七娘没看见，直接摔飞了出去，而身体正好来到了楼梯口，顺着就滚了下去。啊啊！惨叫连连，北凡也立即跟了上去。七娘从三楼一直滚到了一楼，等他再次起身时，浑身是血，甚是狰狞。北凡都不忍直视了，心说：直接让我刀了，不就好了？七娘跌跌撞撞跑出了阁楼，向着远处逃去，歪歪密码。屁股摇晃，好像深夜喝醉的女人。北凡紧随其后，在技能好的那一刻，杀招出，惨叫声。七娘最终还是没有逃出北凡的魔掌，不过倒是浪费了北凡不少时间。摸完尸体，退出副本，已经接近天黑了，也就是最多他也就只能再刷一次副本了。噩梦集，骑士之王，走起！北凡没有犹豫，直接迈入，白光一闪，原地消失。与此同时，冰晶寒霜的一剑，因为突然失去了目标。在空中化作了寒气，消失不见了。技能消失，落空。自由女神当即收到了反馈，有些疑惑，美丽的脸色微变，躲开了。怎么做到的呢？副本内，为了节省时间，北凡技能进出，快速解决了王城勇士和王之杀手，耗费了近三十分钟时间。不得不说，噩梦级的副本，就算现在的北凡也很吃力。但好在他是打不死的小强，回血能力 bug， 这才勉强来到了 boss 关卡，再次见到了这对男女。王之骑士登场，霸气侧漏，女 boss 七娘妩媚妖娆，两人看着北凡，一脸陌生，不禁让北凡想起了一句话：“我虐你千百遍，你待我依旧如初恋。”人类，你能走到这里，证明你还是有些实力。就让我帮你看看，你的顶点在哪？”王之骑士道：“将军，加油哦，把这个人类的脑浆打碎，晚上给你炒菜吃。”七娘魅惑的笑道。第140章，秒杀三十级噩梦副本，职业进阶。历经几番周折，来到骑士之王 BOSS 关口，北凡就听见 BOSS 要把他做成菜，顿时一笑：“人类，你笑什么？”
莫非在怀疑我的厨艺七娘对人类这笑容很不满意？那倒不是，我只是替你可惜，你无法下厨了。”北凡道：“什么意思？”啊？女 boss 看了过来，立马施展了魅惑技能，但北凡早有预料，偏了一下头，躲开了对方的视线。只要不与对方对视，那么他就不可能中招。嗯，七娘有些诧异，竟然没有魅惑到这个人类，是怎么知道自己这个技能的弱点呢？因为你们马上就要开席了。北凡淡然一笑。两个 boss 闻听，均是一愣开席。什么是开席？北凡不再废话，双目开始转变，血红侵蚀黑白瞳，雷霆闪现。不知怎么，王直其实看到面前这个人类那双转变的眼睛，心头一突，好像有不好的事情要发生。下一刻，天空突然电闪雷鸣，乌云密布，雷电如九龙翻腾云雾之中，不断闪亮。天地一笑，这难道是这个人类搞出来的？王直其实开始害怕，身旁的七娘更是躲到了他的身后。而正是他的这个举动，给北凡创造了绝佳的机会。北凡目视着王之骑士，后者身体顿时不受控动，一身力量被禁锢。BOSS 大惊，催动着力量，想要反击，但一切都晚了。血雷城，天罚将，滚滚血色雷劫，撕裂长空，制造时空乱流，轰然落下。目标正是王之骑士。轰咔一声，阁楼顷刻间化作了碎末，在雷劫面前是那么脆弱不堪。而王之骑士也没能幸免，他惊恐抬头。看到了那道死亡雷劫，里面带着毁灭的气息，他嗅到了死亡的味道。轰隆！ 5 9 2 W 之命， 5 9 2 W 之命！啊！雷劫降下，大地震裂，两个 BOSS 因为紧挨在一起，更是直接没被这雷劫一同摧毁，瞬间丧失了生命的机能。双目灰白，轰！二次爆炸，碎片横飞，北凡也被卷了出去。不过他早有准备，死不了。叮！恭喜您击杀了 BOSS， 经验加5 0 0 W。叮！恭喜阿拉德大陆的玩家，一剑破天第一个首通噩梦级骑士之王副本，奖励声望加3 W， 经验加2 0 0 W。丁三，再次上公告，北凡已经习惯了，世界频道那些玩家也麻木了。一剑破天大佬又上公告了，嗯，我为什么要说哟？大佬牛逼，我三十级还遥遥无期，大佬都首通副本了，太强了，膜拜。大佬还收小弟吗？大佬我爱你，快加我好友，我要给你生猴子。死人妖，你还没放弃呢。阿拉德大陆九卿依依听着响起的公告，甚是开心，尤其是看到那些玩家的评论，更是心里美滋滋，仿佛在说：“这是我的男人。”傲视医生和傲视玩家听完公告，面面相视。他这才出去多久啊？副本就打到了噩梦级，还通关了，这也太离谱了吧！傲视王者吃惊道：“是有点夸张，不过今天他的伤害你们也看到了，也算情理之中。”傲视医生道：“他也很羡慕对方，但却什么都做不了。”自己坐拥着龙国最强工会之一，竟然还追不上一个散修。对于北凡再次上公告，关注他的人很多，尤其是那些敌视他的仇人，自由女神、魏安祥、神主、工会都恨他不死。副本内，北凡走到尸体旁，开始摸尸。叮，恭喜您获得三十级钻石级装备——树横之甲。风，恭喜您获得黄金卷轴、破雨阵，效果对范围内九乘一九的敌人造成一万两千点魔法伤害，持续五秒，攻击六 W 点伤害。获得黄金装备三十级骑士银腿风套装之一，黄金装备三十级骑士影腕风，黄金装备三十级骑士风盔风，黄金装备三十级骑士护腕风，白银装备古月之手，白银装备细雨之敌，白银装备魔法护胸，白银装备百恒之力，青铜装备五，普通装备五。总的来说，这次报的还算不错，最起码出了一件钻石装备。进化就是史诗了，北凡，收起装备，北凡就退出了副本。这次他收获不小，回头清点一下，转完职业，他也可以把三十级套换上了，然后一一强化，打上宝石，应对接下来的变化。回去的路上没有出现意外，但北凡依旧很小心，被偷袭出阴影来了。天色渐黑，进，回到自己的一级主城，北凡压抑的紧张心情豁然开朗，跟回到家一样，安心。他马不停蹄地来到剑士导师这里，交了任务，完成了进阶。叮，恭喜宁宁达到了三阶天罚，血势等级限制突破。叮，技能也同时升到了四阶。叮，血十字斩四阶，伤害力量星号一百，出血伤害二十五乘以三秒。叮，提示血气剑爆达到四阶，一段提升至九十点，二段血爆提升至三百五十点。叮，天之眼提升至四阶。可看透不超过自己九十级的野怪部分属性，弱点看破 35% 并增加星际、破影
，有百分之二十几率看破四周的隐藏敌人。上辽之剑提示至四阶，伤害提升至八十点；血色大崩提示至四阶，伤害提升至一百点；血气喷张四阶，每段伤害提升至一百五十点；天之力四阶，攻击力和生命值各提升百分之四十；血神之力四阶，生命恢复提升至百分之二十五；血雷天罚四阶。真实伤害等于力量星号八百加二十百分号目标最大生命值。转职完毕，北凡找各个安静的地方，把装备整理了一下。白银级以下都忽略不计，北凡直接都扔上了拍卖行，连鉴定的必要都省了。他现在最起码都得需要钻石起步，所以黄金装备才是他的首选。清点了一下，十五件黄金，一件钻石，其中自己用的也就三件。三十级装备很多都是区分职业的，所以凑一套不太容易。思索了一下。还得先鉴定解封属性再说。第141章，你中有我，我中有你。视线跳跃，北凡眼界来到主城上空，化作了主城的神，开始寻找起法拉利。很快，他在一个三连矮房的地方找到人了他。他同时，他又看了看所有主城的 NPC， 他们分散在了各地，有的甚至隔得很远，玩家都不知道他们在哪里。北凡意识到了一个问题，那就是 NPC 太过分散，会大幅度影响任务触发。要是玩家连 NPC 都找不到，何来任务可言？而且，他的主城 NPC 也有点太少了，回头得研究多搞点人才行。想明白问题，北凡出现在法拉利这里，后者还在一间屋子里整理着什么？这是直接不经过我的同意就住上了吗？北凡开玩笑走了进来。法拉利问题，一件事，北凡放下了手中的活，略微尴尬笑道：“嘿嘿，这不是暂时没地方住吗？我看这间屋子空着，就搬进来了。”北凡笑了笑，也没有责怪。法拉利的存在对于一个主城来说至关重要。先别收拾了。回头再给你找一个更好的房间。好，法拉利点头。而后，北凡就把十五件黄金装备和一个钻石装备交给了法拉利。后者也是见过世面了，波澜不惊收下，但还是很开心。城主放心，交给我吧。交给你，我自然是放心。北凡点头，然后又道：“把心中的想法说了出来。明天，你看看，把所有的跟你一样的人的聚集在一条街，这样以后也能便利些。”法拉利问题，瞬间明白了北凡的意思，点了点头。不是什么难事。交给我吧。嗯，处理完这些，就到了北凡的夜生活时间。他现在已经不是一个人了，不能再像以前那样了。打开聊天，给九青一一发了个信息。没过一秒，北凡就收到了对方的回复，好像他一直在等着北凡的信息一样。知道了位置，很快两人就见面了。九青一一支开了所有人，略有羞涩的二人站在了一起。北凡很直，也不会说什么花言巧语，上来就问你吃了吗？没吃呢。九青一一小声道。那我们去吃点东西吧。北凡拉起了那粉白的小手，后者有些抗拒，但很快就接受了，任由着北凡拉着。北凡也没看出对方的害羞，拉着他就向着远处走去。同时，他又打开了全程地图，忽然看见了一处角落里正在亲亲的男女，手脚并用，甚是激烈。北凡顿时口干舌燥，回神看向一旁低头的九晴依依，叹息了一声，不能太着急，好像关系还没到。而后几经周转，走过大街小巷。二人都没有找到一家可以做吃的地方，北凡这时才想起来，他主城刚建立 ，NPC 都忙着搬家，哪里有时间开业？而且这三十个 NPC 里有没有会做饭的都不一定。大意了，有些尴尬的看了看九晴依依，后者正好抬头看向他，四目相对，九晴依依脸色一红，羞怯低头，不敢与北凡对视。北凡一笑，原来有女朋友是这种感觉啊，满满的幸福感，手心里的火热都掩盖不住两人雀跃的心。北凡想要进一步发展。伸出另一只，搂向九晴依依时，却突然听到了咕噜噜、咕噜噜的声音。北凡伸出的手错愕停在半空，看向九晴依依瘪瘪的小肚子。九晴依依听到自己肚子的叫声，更是羞红的不知所措，恨不得找个地方钻进去。北凡瞬间清醒，伸出的手拍在了九晴依依的肩膀，微笑道：“你在这里等我一下，我一会就回来。”嗯，九晴依依诧异抬头，不明所以。而北凡没有过多解释，松开了九晴依依的手，向着城外走去。留下了呆滞的九晴依依，看着那消失的背影，有些失望，埋怨的看了看自己的肚肚，你看你早不叫晚不叫，偏偏这个时候叫，都把人家的约会搞黄了。九晴依依还象征性的打了打自己的肚肚，肚肚表示很无辜。九晴依依也不知道北凡去做什么了，只好静静的等在原地。时间一分一秒的过去，九晴依依期盼的看着两边的过道，生怕错过那道身影的第一出现时间。又是一分钟过去，九晴依依双目放光，看到了出现在黑夜中的身影。正是赶来回来的北凡，而他也不是干冷的回来，手里还拎着一个硕大的野兽尸体。十五级的影狼，你去刷也怪了。
。九晴一一好奇道：“是啊，城里没吃的，那咱们就自己搞，反正这东西也能吃。”北凡笑道。九晴一一点了点头，温柔道：“那我们怎么吃啊？”跟我来，北凡道。而后，二人就来到了主城内最大的院子——城主府。北凡现在的高档专属休息场所，复古的建筑，独特的绿色风貌，还有华丽的装饰。九晴依依很是喜欢，小手都在开心的互相缠绕。以后你就住这里吧，这里就我一个人住，房间还有很多。北凡道：“好。”九晴依依拘谨的点了点头，小手还在不自觉的摆动着。北凡将野兽尸体放下，开始寻找木材。他准备做个烤肉，其实他也想做炒菜，但功底太弱，还是打消了这个想法。很快，北凡就把一切都准备好了，火堆升起，肉香飘出，放上调料。二人的第一次约会晚餐就这么进行了，两个人并排坐着，都没有率先说话，自顾自的吃着，但都时不时瞟向对方，有好几次都对眼了。那个好吃吗？北凡实在不知道说啥，支支吾吾道。九晴依依啃着肉，甜美到好吃。说完这句话，空气又安静了。北凡心中纳闷，以前没确定关系的时候，想说啥说啥，咋确定关系了？自己怎么还不会说话了呢？最后实在没啥说的，北凡开启了干饭模式。九晴依依看他吃的那么开心，勾起嘴角，也笑得很开心。要是能一直这么默默注视着，也挺好的。九晴依依要的幸福其实很简单，只要心爱的两人能一直在一起，像现在这个样子就好。你中有我，我中有你。不过此时的北凡心中只有肉。第142章偷听。长夜漫漫，火堆旁，两个阑珊的身影对坐。清风吹过，九晴依依的衣物摆动，篝火摇曳，吃饱了的两人就这么静静的坐着。空气也有些些许尴尬。九晴依依见北凡一直没有开口，她紧张拧了拧衣角，鼓足勇气道：“我接到了个隐藏任务，可以两个人一起做，要不要明天一起啊？”“好啊。”闻听，北凡想都没想就答应了。九晴依依见对方答应了，心中窃喜，两人双目抬头对视，最后又低下了头，都不好意思看向对方，扭捏的样子像极了青涩的男女。城主府外，几个男男女女的玩家竖耳旁听，紧紧贴着城门。大佬说什么了？好像什么都没说。上手了？好像也没有，连手都没上。那他们在干嘛呢？不知道啊，一会一句，然后就没动静了。他俩该不会都是没处过对象的厨儿吧？几人对视，有些不敢相信。好像是，真没想到，那么厉害的人，竟然在恋爱这方面这么无知。要我现在就上床了？得了吧你，纤细如针，谁能跟你上床？你说谁是真？草，嘘，都小点声。别被里面的人听到了，边上的人连忙劝解道。然而已经为时已晚，北凡推开门，看到了几个吵架的声音，一脸黑线。嘿嘿，大佬晚上好啊！那些偷窥的人也是一愣，但立马反应过来，露出个尴尬的假笑。这时，九晴依依也走了出来，一见门口这些人是他工会的玩家，顿时脸色潮红，瞬间明白了他们的来意，语气一板，斥责道：“你们大晚上不休息，在这干什么？会长大人，我们这就睡。”这就睡，不打扰你们了。快走，快走！几人刷刷离去，动作很快。北凡诧异回头，这都是你工会的人。嗯，九晴依依脸还很红，不敢抬头。北凡思考了片刻，也没明白那些家伙要干嘛，索性不想了，你也早点休息吧，明日好出发。嗯，九晴依依点头。那你是住在城主府还是？北凡道：今日太晚了，明日收拾一下，我再搬过来吧。九晴依依羞怯道。也好，送走了九晴依依，看着那小鸟依人的可爱背影，北凡心头也有些甜美。一直目送着对方消失在街道，北凡才进入城主府，关上门。忽然，北凡想起了一个问题：女方回家，我是不是应该送送啊？北凡得手还搭在门栓上，陷入了沉思。嗨，人都走了，想那么多干嘛？北凡甩了甩头，就进入休息了。翌日，太阳当空照，温暖如春。北凡起床就找到了法拉利，将装备都拿回来后。他就开启了进化之旅，定，进化成功，经验2 5 0 W， 钻石装备树恒之甲进化为史诗级枯木逢春，枯木逢春，等级30品质史诗级，职业要求，所有职业，物理防御加 2500， 附加属性一，体质加200敏捷加200附加属性二，伤害减免 1,000 任何伤害，附加属性三，治疗效果正 15%。被动技能复生，当生命低于 10% 时，时触发复生效果，血量瞬间恢复至 80% 并增加 50% 力量。描述
枯木的背后不一定是死寂，也有可能是新生。不错，又获得了一件史诗，北凡直接穿戴了，属性又提了一大截。而后他又把所有的黄金装备进化到了钻石装备，消耗了七十多 W 经验，忽略不计。装备进化，属性天差地别，但是种类倒是没变。不是本职业的装备，他依旧穿戴不了。三十级的钻石装备，能穿戴的也就三件：护林头盔、子午护手、鸾羽长靴。护林头盔。等级三十，品质钻石级，防御九百，附加属性体质加一百。描述一位大师的得意之作，你值得拥有。子午护手，等级三十，品质钻石级，防御八百五十，附加属性体质加九零。描述这件装备包含着一位女子对爱人的思念。鸾羽长靴，等级三十，品质钻石级。防御820附加属性体质加85。描述栾云平大师闲暇之余打造的一件装备，块可靠。看完，北凡发现二十级以后的装备很少带技能了，而且带的也都是加体力属性这些，好像只有武器才加攻击方面的属性，有种各司其职的感觉。防御就是防御，攻击就是攻击，互不干涉。将二十级的装备换下，分解获得强化时，直接将这三件直接强化了。定，钻石护林头盔加15物理防御加 2050， 体质加180。定，钻石子午护手加15物理防御加 1900， 体质加170。定，钻石鸾玉长靴加15魔法防御加 1850， 体质加170。换上后，属性又提升了一大截，生命也破了十万大关，一剑破天。等级三十级，职业天罚，血势三阶，天赋。神级强化 S S S， 神级进化 S S S， 力量 1,310 体质 1,680 敏捷686生命值33600加33000星号40百分号，攻击力左圆括号 1,310 加280右圆括号星号40百分号，暴击率正 14% 物理防御 9,240 物理免疫 70% 魔法防御 15,250 魔法免疫60百分号加20百分号，幸运加53。经验值 260% 称号天月来客，声望 67,250 技能伤害正 54% 财富2 W 加银币，技能血神之力，血力天罚，天之力，上辽之剑，血色大崩，血气喷张，血气剑爆，血十字斩。整体完毕，北凡看了一眼剩下的装备，挑出了牧师能用的，直接给九青一一发了过去。毕竟他现在也不是一个人了。消息过去没两秒。九青一一就回了过来，给我发装备干嘛呀、啊？而且咋都是三十级的装备，还都是钻石级的，你在哪里弄的？言语中满是惊讶。给你到三十级穿的。北凡道：“我离三十级还远着呢，用不到，要不你卖了吧？主城建设也需要很多资金。”九青一一拒绝道，但心里美滋滋，他知道关心自己了。不用，我还有很多，你就收下吧。”北凡大气道：“好吧。”九青一一拗不过北凡。只好收下了，现在自己也用不着。要是他缺钱的时候再把装备卖掉也不迟。九晴依依心中这般想着。第143章隐藏任务不存在的门。一天的时间，玩家们经历了无家可归和新家成立，渐渐接受了事实。第二天就恢复了往日的光景。阿拉德大陆的建立，众所周知，除了两大工会的人员，今天也陆陆续续有之前天月城的老玩家回归。他们权衡利弊，还是选择了这个新建立的主城。当然，也有慕名而来的。一剑破天这个名字的含金量，在龙国人心中不言而喻。那就是大佬中的大佬，建立的城池会差吗？而等这些玩家第一次来到这个主城时，彻底被震惊住了。华丽的外表、清秀的装饰，还有一个从天而落的水流，那该不是瀑布吧？玩家们纷纷惊异看去，哪怕是在主城外，也挡不住里面的风景。玩家们后悔没有早点来。快快，我要进城，我也要。这些人的到来，北凡都知道，也很欣慰。他的主城人越多越热闹。既然建立了城池，他也希望越来越好。不过设施还不完善，只能日后再说了。我们出发吧。九晴一一道：“好。”北凡点头。两人出城，直奔一处沼泽地儿去。而沼泽地的后方，正是九晴一一的任务地点。路上，两人都没有说话，行动很快。九晴一一心有点紧张。他今天怎么沉默不说话了？难道是因为昨天我回去没有在他那住，他生气了？小手抠抠，有些失望。殊不知
，北凡在想任务的事，隐藏任务应该不简单，是不是应该先把怒气值攒满再去比较好呢？虽然他属性又提升了不少，但也不能大意才是，死一次他可就遭重了。不能大意，北凡忽然停下脚步，也一同拉住了九晴依依。后者金怡，怎么了？你那个任务先等一下，我先带你刷点怪，再去做那个任务。大手传来的炙热，温暖着九晴依依的心，他没过多思考就同意了。见对方点头，北凡拉着他就向着四十级野怪的地方前去。很快，两个小时左右，九晴依依升到了二十八级，北凡也积累了不少经验，接近一千万左右的样子。同时，他的怒气值也满了，大功告成，可以出发了。嗯，九晴依依还沉浸在升级和恋爱的快乐中。其实他对于任务不任务并不重要，只是想和北凡单独相处而已。看着乐此不疲的北凡在前方刷怪，他就感觉很幸福，自己在后面摸尸。脸上都洋溢着笑容，走吧，可以去做那个任务了。北凡见对方还在发呆，出言道：“后者这才起身，看着满头是汗的北凡，你不需要休息一下吗？”“不用，我不累。”北凡道。“哦，那我们走吧。”随后，二人踏上了征程，没有了耽搁，很快就来到了任务地点。此时，二人的脚上都沾染了沼泽的埋汰物。北凡看着前方两棵格格不入的大树，矗立两旁，好像中间有个门一样。大树很高，长得也很奇怪。下面挺拔，很直，但过了三米的位置，两个树竟然对立而长，交缠在了一起，向天生长。而正是因为这样，北凡才看出这里像个门。确定是这里吗？北凡疑惑道。九晴依依看了看任务指引，点了点头，任务指示的就是这里，但地图上却看不到这个位置的存在。地图上沼泽之地已经触碰到了一个边缘，后面则是大山，很高的那种，无法通行。然而现实却是，二人来到这里。大山没看到，倒是看到了两棵奇怪的树，好像在提示着他们，快进去。树的两边再无旁骛，北凡好奇的上前，对着空气位置摸了过去。只见他手好像触碰到了一个极为硬的东西，又或是一堵墙，难以寸入。这可引起了北凡的好奇，当即上镣之剑攻了上去。长剑划过那看不见的墙体，冒起火星，呲呲作响。待技能结束，北凡惊讶看去，自己这一击竟然没有对其造成一点伤害。连个印子都没有打出来，要知道他的技能伤害都是好几万点，这就离谱了。九晴依依一旁呆呆的看着，北凡不信，血气剑爆陡然释放而出，化作血剑的突刺而去。轰！血花在那五行墙体炸开，鲜血飞溅，血流而下，但依旧没有对其造成伤害。待那些血彻底消失后，又恢复了之前的样子。北凡懵了，这是什么东西？防御这么高？北凡顺着这五行的障碍，横向往侧面摸去。他发现这无形的屏障十分的宽广，他一时也摸不到尽头，好像有什么东西把这个地方圈起来了一样。再次回到原点，看向那个大树之间的空隙，北凡眉头一皱，他有些不敢踏入这里了。这里处处透露着怪异，让他心生了惧意。不过转念又一想，自己今天有复活，还有涅槃重生，他怕什么？走吧，你的任务或许就在这里面，我们进去看看。北凡拉起了九晴依依的雪白小手，不知怎么。对方的手有点凉，这更加让北凡握得更紧了。刚刚锻炼了一场，他浑身都是热量。九晴依依轻哼一声，默认的点了点头。二人向着那两棵大树下走去。北凡伸出手触摸一下，看看这个是不是也有无形的屏障。然而，并没有。手掌深入就看不见五指，没入其中，毫无阻碍。北凡立即将手拉回，查看手掌是否有问题。刚刚他可看见自己手伸进去，自己在外面却看不见里面的手。好像什么东西隔绝了视线，你没事吧？九晴依依也被吓了一跳，第一次见这种情况，立马伸出手抓住了北凡的手，担心看去。没事，北凡给了他一个放心的眼神，同时心里一暖，原来被人担心是这种感觉啊。这里面应该很玄妙，待会一定不要离我太远。北凡叮嘱道。九晴依依点头，而后二人踏入了这个虚幻的地方，身体没入其中，消失不见。与此同时，外面的大树之门。也一同消失了，连同着四周无形的屏障，露出了高山原本的面貌。黄石成堆，高山而下，万米之巨，鲜有植被树木，仿佛之前的一切都是虚假的。第144章神，跨过虚幻，二人就进入了另一番天地。远处仙雾缭绕，高山耸立云间，仙气满满，完全不像是人间风景，犹如仙境一般，令人憧憬。近看，北凡握住那双紧张的小手，矗立在民间的古房中。四周车水马龙，人来人往，仿佛回到了古代。这是哪里啊？我们怎么会到这里来？九晴依依有些害怕，向北凡依偎靠近。
，四周路过的人也用奇怪的目光看着两人。北凡也不知道发生了什么，穿越了？不，系统面板还在，并没有穿越。北凡立即否认了这个猜测，那就是幻境。我们进入了一个幻境中。北凡转头看向九晴一一，问道：“你那个任务要求是什么？”我也不知道啊，任务里就说进入一个虚幻的树门，寻找一个飞人的人。闻听，北凡沉思：飞人的人，那是什么？畜生、动物，还是植物？这也太笼统了吧！一时间，北凡也没有了办法，想不出个所以然。而就在这时，一辆马车飞驰而来，速度不减。车上的人大喊：“快躲开，躲开！马毛了！”九晴一一闻声，抬头顿时被吓了个花容失色，颤音道：“破破天，前面有马车！”北凡回神，看到了近在咫尺的马车和飞跃起的马蹄，马迎声吼叫着。北凡知道，多是躲不开了，只能反击了。上辽之剑，剑气纵横，上扬，砰，轰！地面冒着火花，半月长空，连人带马直接被北凡一分为二，碎木横飞。九晴一一被吓得立马捂住了双眼。嗯，马车被击碎，人马都被杀死落地，竟没有鲜血流出。北凡诧异看去，对于杀个人和畜生，他已经麻木了。莫感觉有什么不同。北凡上前准备查看一番，松开了紧握九晴一一的手，后者有些不舍和害怕。但还是松开了，靠近尸体，北凡伸手想要摸一摸时，地面的马车和人竟神奇的沉入了地下，全部消失，恢复到了原来的样子，好像从来都没有出现过一样。果然都不是活物吗？都是假的。北凡淡然一笑，跟他想的差不多，起身就要叫九晴依依离开，可回头看去，九晴依依已经不知踪影。嗯，干嘛去了？北凡疑惑，当即打开聊天信息，想要给对方发的信息询问一下。却突然提示：特殊场景禁止使用此功能。嗯，这是什么意思？北凡搞不懂了，心里有点发慌。不知什么时候，他很担心这个为他哭得撕心裂肺的丫头了。四周还是那幅景象，人来人往，走走停停，各种声音层出不穷，越发真实起来。然而，北凡心中却想着九晴依依的安危。他视线在所有人身上扫视着，商贸、小店铺、小吃，路过的人，他一个都没有放过。但都没有看到九晴依依的身影，他内心的惊慌越发严重。九晴依依，九晴依依，北凡大喊着，他的叫声立即引起了旁观者，纷纷看向他，就连叫卖都停止了。然而，北凡不管这些，他依旧大喊了几声，还是没有效果。街道上路过的大妈看不下去了，别喊了，别喊了，你都把老寇的耳朵震聋了，就是找人报官啊，瞎叫什么？没有素质。四周响起了很多对北凡的指责声音，眼神冷漠。与此同时，天上一个年轻的女子惊恐地看着坐在石凳上不断下棋的老者：“你，你是谁？”九晴依依身体发颤，警惕问道。他不知道怎么回事，一个低头，他就出现在了这里，而且一身实力被禁锢压制，使不出来。更恐怖的是，他竟然看不穿这个老者的实力，而且在老者面前还有一个进化，如现代大屏幕投影一样，播放着北凡的一切所作所为。我是谁？你不就为了找我而来吗？老者没有抬头，缓慢的回复着：“你是任务里说的非人之人。”九晴依依一愣，忽然想起，呵呵，老者笑了笑，没有说话，但任谁都能听出这笑很冷、很压抑、很危险。现在的凡人连这四个字的真意都不知道了吗？还是对神的敬畏之心都没有了？说罢，老者抬眼，一身气势，金光万丈，无上威压扩散而出，扑通。九晴依依不堪承受，直接被这股威压压得跪倒在地，同时身后仿佛还有万钧之力袭来，压得他无法抬头，喘不上来气。窒息感袭来，九晴依依面色通红，异常难受。老者冷哼一声，一身气势突然消失，犹如清风一吹就过。霎时间，九晴依依张嘴，大口呼吸，贪婪着吸收着天地空气，那模样像是溺水后被救活的人对生的渴望，满满求生欲。九晴依依，刚刚他还以为自己要死了。那感觉真的好难受，久久无法释怀。再次看向老者，九晴依依满是恐慌。这个人好可怕，破天哥哥救命啊！你找到了我，然后要做什么，知道吗？老者忽然停下了手中的棋。九晴依依被吓到了，他不知道该如何回答，生怕一个不对，对方就会痛下杀手。哑巴了。老者眼神一扫，九晴依依身体瞬间一呆，仿佛被洞穿了一样。好可怕的眼神，不，不知道啊。九晴依依怯懦道。他现在大脑一片江湖，非常乱。明明只是接个隐藏任务，为什么会出现这种情况，连退出都办不到？呵呵。
不知道。老者邪魅一笑，而后拿了一颗棋子射出了面前那个镜画之中。下一刻，北凡这边的人就开始了暴动，他们面色狰狞，痛苦，张开血盆大口，开始撕咬起来，犹如末日降临，丧尸横生。北凡还没搞清楚状况，唤出屠戮之刃，撕咬持续了五分多钟，整个街道的人都疯了，他们相互残杀。但就是没有一个人靠近北凡，但北凡也不敢大意，预感有不好的事情，貌似就要发生了。只见前方最后一个胜利者，一脸的血腥味和血色弥漫的男人，浑身没有了一处好地方，走到都歪歪扭扭的。四周冷清了，一下子安静了，但北凡的心也沉了。刚刚他一直在注视着这些人中有没有九情一一的存在，但很可惜，并没有。整片街道的人都死了，好像是有人在操控着。九情一一也消失了。唯独剩下了北凡，不还有那个正在啃食的男人？每吃一口，身体就膨胀一分，嘎巴嘎巴的声音传入北凡的耳中，让他一阵恶寒。尽管知道这是假的，但亲眼看见还是很难受。第145章，一场游戏，行走的大肉瘤，血腥味弥漫，腥臭味传来，空气化作了腐朽。一个浑身带伤、嘴角碎肉趴在尸体堆，吞咽着，双手用力往嘴里填，好像永远也吃不饱一样。北凡亲眼看着对方的肚子一点点变大，直至现在已经有了一人大小，随时要破裂一样。这到底是什么？这世界又是怎么回事？九情依依又去了哪里？北凡有太多的不解，想要有人给他一个答案。可这世界好像就他一个活人，空气都是死寂的味道，天不知什么时候也暗了下来。看着进化中的人，老者一笑，凡人就是这样，面对未知的东西充满了恐惧，可又管不住自己的好奇心，然而却不知道好奇的结果是需要付出代价的。九情依依听着那个老者完美的话语，抬头看去，可竟惊讶地发现自己竟然看不到对方的容貌。明明自己已经正视他了，却犹如万水千山的阻隔，让他视线出现了模糊，只能看到一个大概脸的轮廓。这是怎么回事、啊？老者注意到了，那女人的目光斜视看去，一道神光随之射出，顷刻间，九情依依的再次被压下，浑身颤抖。那股庞大的压力再次袭来，但这次并没有窒息感，只有重力感。他到底是谁？为什么要这么对他？任务为什么没有完成？他们要怎么才能出去？一剑破天，他怎么样了？凡人还想正视本神，你配吗？老者生气的声音传来，九情依依被压得痛苦。老者好像见这个人类没有一丝反抗之力，也失去了兴致，脑子思索了片刻，好像想到了什么好玩的，扶手一挥，撤去了对九情依依的压制，瞬间后者身体顿时一轻，再也承受不住，趴在了地上，大口喘息。老者漫步走来。浮空踩踏，未沾地面，踏空而来，来到了九情依依近前。没有声音的脚步，九情依依都没有发现自己身边已然多了一个人。你好像很担心那里面的人。老者的声音突然从身边响起，吓得九情依依一激灵，豁然抬头看见那道熟悉的身影，吓得后退你。你，你干嘛？那里面是你的小情人吗？老者道。九情依依蠕动了一下嗓子，警惕的看向那看不见面容的人，哪怕两者不足三米。不是，九情依依能听出对方的话中不怀好意，当即否定道：“哦，是吗？那我杀了他好了。”说着，老者就向那个进化走去。九情依依见状急了你：“你你干什么？”这老者实力高深莫测，技能也是诡异莫测，完全无法琢磨，好像有完全能压制他们的力量。他不敢保证一剑破天能否顶住，他不敢冒这个险。不是情人，你紧张什么？老者邪笑道：“我……哦，对了，提醒你一下。”如果在这里死亡，就真的死亡了，无法在外面复活了。哪怕你们是异界外来者。说着，老者已经来到进化前，抓起了一个棋子。闻听，九情依依惊了。他怎么知道自己是外来者？还有，他怎么知道他们有复活？他到底是谁？为什么会变成这个样子？眼看着那老者就要扔出手中的棋子，九情依依慌了。他不能看着一剑破天陷入危险或者死亡，他恐惧的流出了泪，大喊：“别！”闻听，老者停下了手中的动作。意味深长道：“那你们是情人吗？”“是，是，是。”九情依依连连说道，泪水止不住的流，看向进化里的一剑破天。呵呵，老者怪笑一声，放下了手中的棋子。“你很喜欢那个人类？”九情依依不回答。见一剑破天没事，他安心了不少，但害怕依然存在。我们来玩个游戏吧，老者突然道。九情依依现在一听见对方的话，身体都止不住的害怕，不知道下一刻他会搞出什么可怕的行为。他战战兢兢抬头，想说不完，但又不敢。老者也没有征求对方的意见意思，自顾自接着说道：“看看你这个小情人能坚持多久。”而崩溃。
，你要干什么？一听到对方打一剑破天的主意，九晴一一鼓起勇气质问道。老者笑容不语，示意对方看进化。九晴一一转头看去，只见画面中北凡已经与那化作形成的肉瘤站在了一起，血影突刺，找出弱点，血气剑爆轰的一下，在那一颤颤的行走的大肉体身体炸开，血红色的肉花分离，碎肉横飞。一大块的血肉自那家伙身体脱落，但对方却只是哀嚎了一声，肥嘟嘟的手臂，狰狞的面孔砸向了看着弱小的北凡。当，北凡持剑格挡，眼神掩盖不住的心惊。为什么没有伤害数字飘出？他打这个家伙一个五分钟了，可却竟拿对方一点办法都没有。对方身体都被肢解了不知多少次，可每次肢解完，又能借助身后的尸体完好如初，恢复成仙。这个认不认肉不肉，类似行尸走肉的一千斤胖子。胖的小 JJ 都看不着，脸更是被肉堆的找不到嘴。刚开始，北凡还以为屁股跟俩长反了，可等他连肛门都看不到的时候，他就知道了，他猜错了。上僚之剑，剑气横扫，本应该将其击飞的一剑，却深深刺入了对方的身体，卡住了。北凡暗骂了一句，就要抽出，但那怪物双拳落下，腥臭袭来。没办法，北凡只好先放弃手中的剑，向后一跃躲开了这一击，同时身体翻转迂回。再次握住长剑，用力一拔，带出了一大片的鲜血。镜花外看着的老者，仿佛看透了北凡的属性，低喃了一句：“狂战士的味道，还有那老鬼的剑，有趣。这恢复能力也就那血魔能有了。不过里面好像还带有别的味道，是怎么回事？”老者想不通。一旁的九晴依依看得心惊肉跳，时刻不再担心着北凡的安慰。这样下去可不行，不好玩啊！老子低喃完后，一道白光射出镜花之中。下一刻，只见画中那个大肉瘤突然身体剧烈抖动着。一个个小肉虫子从他身体爬出，向北凡爬去。看着那些恶心的东西，北凡就一顿厌恶，当即血色大崩，横扫大片。但那虫子好像无止境的从那个肉瘤里冒出，向着他爬来。第146章神的力量。满地的大肉虫子，这要是被越南老表看到，必定干他两大碗，让他们知道世间一切皆可食。但北凡不行，他表情严肃，面对如此密集的虫子，白里透红的，他就非常难受。但他还有办法瞬间清除，也杀不死制造虫子的大肉瘤。目前这一切透露着怪异，好像冥冥中有人在操控着这一切，而他却看不见对方，对方却能一直看着他。北凡抬头望向已经黑了的天，他的双目变成血红，血色在眼中弥漫，天之眼开启。嗯，镜花外的老者诧异，难道发现了吗？好像也不算太笨，不过这双眼睛有点意思啊。呵呵，天之眼并没有发现什么。但隐约感觉上苍有着什么，莫时间思考。北凡一看，那些虫子已经爬了过来，展开了进攻。只见他们堪比鞋子大小的身体猛地收缩，达到了攻击距离，直接喷射出一块绿色的唾液，速度飞快向北凡射来。北凡当即躲开，但还是一个虫子的一口唾液吐到了身上。唾液粘稠，粘上就不掉，同时还散发着一股怪异的味道。而后那唾液竟透过外面的护甲钻进了他的肌肤表层。北凡顿时感觉好像有什么东西。进入了自己的身体，下一瞬，他就感觉到了身体出现了疲惫感，同时的能力也大幅度下降。叮，提示您受到了感染，恢复能力下降 90% 叮，提示您受到侵蚀，全属性下降 90% 提示您已进入虚弱状态，行动变得缓慢。操，这是什么？北凡惊了，这什么东西，竟有如此力量？就算30级 BOSS 也办不到吧？这一刻，北凡感受到了可怕。他一直犹豫的心，终于下了决定。既然这是虚幻的，那么我就打碎了这虚幻，让我看看那个藏头露尾的家伙到底是谁。北凡血红隐变，雷电闪现，万里晴空之外，穿透黑暗的地方凝聚成了大片的阴云，雷霆若隐若现，血色在空中翻滚。镜花外的老者露出了惊讶的神情，一丝神力。这家伙的技能里竟然藏有神力，不，那是天道的一丝力量。老者脸色一变，露出了惊容，一个凡人。竟能召唤一丝天道之力，这是怎么回事？莫非他是天道的化身？不，不可能！天道是规则的掌控者，他断然不可能这么做。可他这又是怎么回事？雷劫酝酿成型，北凡化作了指引着，目视那个大肉瘤，后者顿时失去了行动，小虫子也不再涌出。轰咔！轰！雷霆降临，血色红雷毁灭降临，一息不到，轰然落下，空间动荡，下方更是是被瞬间炸出了血雾和雷电滚动。仿佛下起了雷雨，血雾蒙蒙，小虫子们瞬间被杀死，北凡也被轰飞而出。空间异动，狂风乱作，天空更是阴暗至极，看不清五指，打得晃动，好像世界要崩塌了一样。
。九晴依依傻了，他第一次见北凡使出这招，一下子被这破坏力给镇住了，伤害堪称毁天灭地。一时间感觉自己好像也不是很了解北凡。老者看到如此可怕的一击，露出了久违的震惊神色，了不起啊！真是了不起，以凡人之躯，差点把我的虚幻神界给摧毁了，真是太令我惊讶了。不过还是差了点。老者桀桀笑了笑，单手一弹。五个棋子没入进化世界之中，神奇的一幕出现了，动荡的世界一息间就平复了下来，里面的血雾也开始消散，浓缩集中到了一点，崩坏的地方也开始自动修复，速度奇快。除了北凡，这个时间一切都在变，直到血雾消失，小虫子和大肉瘤都消失，又恢复到了来时候的样子。天色黑暗退散，化作了晴朗的蓝天，大大的太阳浮照大地。北凡躺在街道上，生命垂危，目瞪口呆的看着人来人往的人群。还有耳边不断响起的叫卖声，他都感觉是不是自己出现了错觉？如果不是，那这一切是怎么回事？他进入死循环了？是谁让他进入了死循环了？看着自己的血雷天罚已进入了无法释放状态，他知道刚刚一切都是真的，那现在是怎么回事？九晴依依看着眼神恍惚的北凡，又看了看那神秘的老者，满是后怕。他到底有多强？那么厉害的一招，竟然都无法将里面的东西杀死，他们该怎么办？看着有些无助的北凡，九晴依依心中也出现了绝望。你这个小情人真不赖，我都不舍得杀他了。老者道。九晴依依泪水流干的花脸，抬头恐惧道：“你，你要对他做什么？”老者看着这个女娃儿一笑：“你知道你来这是为了什么吗？”九晴依依现在完全猜不透对方要干嘛，她真的要崩溃了。她抖动着发白的嘴唇道：“寻找一个人，找到了呢。”老者追问道。九晴依依被问的语塞：“找到以后。”这任务没说啊，他怎么知道？我就是是你要找的人，所以你想怎么办呢？老者怪笑着，听着依旧是那么瘆人。不知道。九晴依依无助道：“他好累啊，看着里面无力起身，好似陷入重伤的北凡，他更加疲惫了。”不知道。老者沉思，这三个字他已经说了很多遍了，难道他真不知道？神识扫向九晴依依，老者看着他的面容，好像的确不像是作假的样子。那岂不是说？自己有机会可以离开这里，霎时间，老者就想到了一个好主意，一个大胆的想法孕育而生。看着那颓废的女人，他邪恶一笑，身体一闪，出现在了九晴依依身旁。你的最终任务就是代替我，继续镇压这里，永久失去自由，成为这里的神。嗯，九晴依依慢慢抬头看向他，依旧是那张看不见脸的人。他习惯的后退，拉开距离。不，我不要留在这里，我不要做神，我要回去。九晴依依当即拒绝，可这是你的任务，你接了就得执行老者用不可置疑的口吻道。我不信，系统根本不能发布这样的任务。九晴依依虽然脑子混乱，但这种话他是不会信的。之前是不可能，但如果你不答应，我就会杀死里面那个男人。你说还有没有可能？说着，老者一指进化里的北凡，一道光射入，后者身体顿时被束缚在了原地。四周路过的平民慢慢涌来，纷纷露出了邪恶的目光。从身体掏出了利刃，难以想象这些人逛街还带武器。北凡惊恐的发现，动不了了，怎么回事？他第一次遇到这种情况，还莫等他搞清怎么回事，一把利刃就刺进了他的大腿。啊！剧痛传来，北凡嘶吼大叫。第147章，离别，爱人永久囚困在幻境内。尖刀刺入了北凡，痛得他张嘴嘶吼，而扎他的人则不以为意，深情木讷，好似被操控的木偶，不好意思。扎偏了，扎到骨头了。闻听此话，北凡当即心火怒冲天灵盖，双目瞪着那人，张嘴就要开骂。突然，又是一声利刃刺破皮肤的声音传来。啊！北凡面色一抽，咬紧牙关，痛苦地看向腰部那个位置，蹲下来一个女人，手握一把带血的尖刀，深深刺入了他的左腹。这里是腰子吧？我家小孩想吃腰花了，没买到，拿你的顶一顶，就当是借的，回头还你。这个大姐与别人不同，慈眉善目的笑容里。却说着令人惊恐的话，完全不把北凡当人看。边上的人闻听，还露出了可怜天下父母心的表情。北凡发誓，他从来没有像今天一样想杀一个女人。要是他能动，他一定要将对方的心掏出来看看，到底是不是黑的。剧痛传遍整个身体，但这还远远没有结束。两个男人，一个对准了膀胱，一个对准了左腰。噗呲，双剑齐下，北凡面目狰狞，青筋暴起啊！痛呼，已经成为他唯一能做的事了。进化外。九晴依依干顾的脸庞再次留下了泪水和不断的祈求，求求放过他吧，求求别再折磨他了。凄凉和无助填满了九晴依依的内心。
恐惧占据了主导。看合着北凡被如此折磨，他内心好痛。放过他，你刚刚不是说不同意吗？那何故在乎他的死活呢？老者无情嘲笑，没有要停手的意思，反倒是很享受的样子。求求你了，别再折磨他了，他会死的。九晴一一匍匐抓住了老者的腿，可一闪，老者又消失在了眼前，出现在另一处。完成你的任务，我自然会放过他。但如果你拒绝，那么你们就永久留下吧。老者冷哼，看着进化里的北凡，又被一刀刀刺中身体，鲜血直流，染红了身体。九晴依依泣不成声，心如刀扎，已然哭成了泪人。眼看着进化中的人对北凡胸口刺去时，他心中下了什么重大的决定，嘶声大喊：“我答应你！”声音落地，空间静止，进化中手握尖刀的人也停在了半空。北凡都已经做好准备死亡，主城复活了，但眼前那刀却停了下来，四周的人也停了下来。仿佛跟他一样，但他眼神却还可以转动，这是怎么回事？啊？老者露出了满意的微笑，转身身体一闪，来到了九晴依依，拿出了一个契约。那契约无实体，也无字体，但却有着神意。很显然，这是一个交易契约。九晴依依身体发抖，虚弱趴地，刚刚的喊叫仿佛抽空了他全部的力量。永久待在这里意味着什么？他不知道，但他一知道，以后可能就看不见一剑破天了。签订契约，他便可离去。老者道。哭红的双目，娇柔可怜。九晴依依看着浮空的契约，抬起了颤巍巍的手。他咬着牙，不舍得看着进化中的人。后者完全不知他将失去什么。我怎么相信你？九晴依依不舍得看了进化中的北凡一眼。破天哥哥，我们还能相见吗？契约连神都能束缚，你若不信签订也没有必要。不过你可以用手点一下，便可知契约的效果。老者本不想多解释，但为了自己能出去，他还是多说了一些。闻言，九晴一一把手放在了契约之上，立即弹出了一条信息：契约天地规则，只要签订契约者，若有一方违背，必将受到天道追杀，直到神魂俱灭。确认了真伪，九晴一一写下了自己的名字，契约顿时生效，扩印在了两人的灵魂深处，烟消云散。老者见状，顿时心花怒放的笑了出来：“哈哈，我终于自由了，自由了，几万年了呀！”九晴一一冷漠的看着他，放了他。哈。说到的，我自然会做。我还不会为了一个区区凡人失信。说罢，老者抬手一挥，进化中的人通通消失不见了，就连北凡的身上刀子也不见了。一同带走的还有对北凡的束缚和身体的属性压制。瞬间，北凡又恢复了巅峰状态，触发了血神之力被动，三秒北凡就恢复了满状态。身上的血迹虽还在，但身上的伤已经全部消失了。北凡诧异，这是怎么回事？那些东西怎么消失了呢？就在北凡还想不明白时，一道神光落下，他就原地消失了。等他再度睁眼，就出现了九晴依依身旁，看见了一旁趴在地上和前方的老者。北凡想都没想，立即上前抱住了九晴依依的身体：“你这是怎么了？”不知怎么，这段时间没看见九晴依依，仿佛如隔三秋，甚是想念。九晴依依感受着对方的担心和怀中的温暖，之前的决定他没有看错人，是不是你搞的鬼？你把他怎么了？对着那老者吼道：“那老者还很开心，所以并没有生气，而是好心的道：‘温存时间不多了，抓紧吧。’”闻声，九晴依依用力抓紧了北凡的衣襟，后者立即低头，担心道：“怎么了？哪里不舒服？”“没事，我就是想看看你。”九晴依依弱弱道，不太敢抬头，怕对方看到自己哭的样子。北凡一听，抱了抱他，警惕的看了那老者一眼。可他在抬头，那老者已经消失不见了。同时，一道提示音传来：“距离退出幻界。”还有六十秒的时间，嗯，怎么突然提示退出了？九晴依依，你完成任务了吗？听到北凡的话，九晴依依身体一抖，他并没有听到系统提示，也就是真如那个老者所说，他真的要被困在这里了。恐惧感顿时袭来，他害怕的发抖。怎么？北凡见他不对劲，立即将其抱起，也看到了对方的面容。你怎么哭了？这里到底发生了什么？北凡突然莫名心塞了起来，九晴依依再也控制不住哭了出来，紧紧抱住了北凡。委屈，今后的苦和孤独都在这一刻释放了。呜、哦，呜、哦，北凡顿感不妙，紧紧抱住了对方，两人相拥，互相都能感受到对方的心跳，但都没有说话。一个悲伤的哭泣，一个静静的聆听。时间一秒一秒的过去，眼看着就要到六十秒时，九晴依依突然睁开了北凡的温暖，一把抱住了北凡的头，吻了下去。九晴依依紧闭双眸，北凡睁大了双眼，长这么大第一次被人强吻，炙热的一吻。情浓意浓，这一吻包含着对北凡的过往，代表着九晴依依的思念和述说，也代表着离别和不舍。
，六十秒太短了，他能留下的只有这么多了。然而，北凡还没体验明白，他的身体就化作了一道光消失了。九青依依则永久的留在了这里，看着北凡的消失，他嘶声大吼：“破天哥哥！”他喊了很久，声音在这寂寞的空间回荡。第一百四十八章破译伤害，没脸的老头，稀里糊涂的出来。北凡站在沼泽边缘，背靠大山，四周熟悉又陌生。出来了，任务结束了。九晴依依呢？忽然，北凡发现对方却不在身旁，开始四下寻找，眼神扫视着周围，发现并没有看到对方踪迹时，北凡意识到他可能不在这里时，当即打开聊天界面，准备发信息。可发现信息发送过去，却显示对方处于未知秘境，无法接收信息。他还没出来，难道还有其他任务，或是在等任务结算？北凡猜想着，然后就找了个地方，等着对方出来，估计也不会太久。与此同时，幻界内，九晴依依双手杵着地，哭泣声不断，无尽的泪水打湿了地面，悲伤无限。老者的身影再度出现在幻界内，看着那悲凉无助的身影，他并没有感到同情，相反，他皱了皱眉头。他该不会想不开吧？要是他自杀了，那可就糟了。这契约终归是在谎言之上建立的，如果他自杀是可以复活的，到时候契约失效了。自己又要被抓回来了，不行，不能让他做傻事，再悲伤下去了。老者飘到了九晴依依前方，关怀道：“别哭了，待在这里又不是死了，以后还是有机会可以出去的。”滚！九晴依依大吼，因为嗓子哭哑了，所以他的吼声也是沙哑的。北凡被送了出去，他也没有什么怕的了。何况要不是因为这个老者，他也不会变成这样。这一切都是他害的，一个连神都能困住的地方，他有什么能力可以逃出去？完全不可能。所以。他已经有轻生的心了，只是一想再也见不到北凡，他就心碎。老者被他这么一吼，也是一愣，但瞬间就是一怒，单手对其一握，九晴依依身体浮空，直接被老者掐在了手心。凡人，你说什么？凡人敢对神不敬，已经触碰到了他的逆鳞。他最讨厌那些不知天高地厚的凡人。窒息感传来，九晴依依依旧无所畏惧，用他那通红流出血泪的眼睛，散发着死意的眼神盯着老者。我说，我叫你滚。沙哑的声音传出，老者顿时怒火中烧，愤怒一捏，嘎巴一声，九晴依依的脖骨碎裂，嘴里流出鲜血，双目泛白，眼看就要死去。老者顿时清醒，立马松开了对方。九晴依依摔在了地上，但脖梗碎裂导致他呼吸不了，死亡已成定局时，老者心骂了一句，一道神光落在了九晴依依身上。随后，只见一个天使浮现，天使展开翅膀，双手合十，金光大盛，浮尘圣洁的光晕落下。进入了九晴依依身体，后者被这道光芒包裹，身体突然升起一阵灼烟，而后身体开始以肉眼可见的恢复着，脸色的泪痕消失，眼角的血泪也跟着淡化消失，瞳孔也恢复了正常，嘴角的血挥发化作了能量，进入了九晴依依身体，整个身体冒着淡淡的白气，仿佛升华了一般，身体排出的灼烟好似杂尘，真是便宜你了，帮你免费洗髓了一次。老者低喃了一句，随后大手一挥，改变了这里的地形，变成了一副农村景象。田园果树，高山流水，一副世外桃源的样子。农户耕作，婆娘做饭，收拾家务。太阳当空，人来人往，现实写照。为了这个女人寻思，老者也是非常用心了。但这还是不够的，他还要给她希望，一个可以活着出去这里的希望。神光退散，天使消失，带走了九晴依依身上最后一丝杂尘，一尘不染。九晴依依也慢慢醒了过来，忽然感觉身体轻了不少。抬眼，老者就在眼前，他顿时悲伤涌现。仇视着那老者，后者也是用力压住了心中的愤怒，柔和道：“你不用这么看着我，你只是暂时待在这里罢了。”“暂时？你什么意思？”九晴依依激动道，眼神跳动着希冀。老者一见，会心一笑：“凡人果然好骗。”字面意思，这东西能困住我，不见得困住你们。你们是一劫而来的天选之子，破除这个禁制对于你们来说不难。老者信口胡诌。九晴依依一听也信了几分，虽然他对自己不抱什么希望。但他心中有着寄托，一剑破天，或许破天哥哥会来救自己的，所以你也不用要死要活的，早晚都会出现，只不过在这里对待些时日罢了。你们才来这世界几日，就快三十级了，达到一百二十级，突破神境指日可待。老者持续忽悠道。闻听，神级也是等级之列，九晴依依顿时燃起了生的希望。破天哥哥已经三十级了，他升级那么快，到时候一定可以把自己救出去的。九晴依依擦了擦眼角流出的泪。眼中希望之火熊熊燃烧，老者见状，计谋得逞，最后倒在这个世界先种种地，体验民间生活，说不定一个月不到，你的小情人就给你就出去了。
。九晴依依这时才看到四周变化的场景，不知何时，他已身处农村土道上，后面就是老者给他变的家。道上不时有路过的农民跟他打着招呼，热情的乡土村情一点点驱散着九晴依依心中的阴霾。不要以为这都是假的，虽然这是我变的，但在这世界里都是真实的。他们每个人都拥有着人类的真实情感。可以说，他们就是真实存在的人。老者道：“这话他的确没有说谎。这个世界类似一种强大的魔法，或是容器，又或是很强的神器。他一直没有搞懂，当时被搞进来的时候，他是被一个老仇家偷袭而至，搞到了这里。”九晴依依审视着四周，老者看到他在慢慢接受，也退出了这方世界，离开了这个困扰他万年的地方，飞出了天边，没有一点留恋的离开了，飞遁远方。不过在离开时，神识一扫，发现丛林一个熟悉的身影坐在草地上，霎时间他就认出了此人，正是唤见那女娃娃的小情人。哎呦，还没走呢，看来挺钟情的。这小子身上藏有的秘密也不简单，留着也是祸患，还是杀了吧。话语间，一道神火落去，炙热长空，化作了一条火龙，风驰电掣而去。在北凡还没发现之际，直接被命中火烧，十加一伤害。叮，提示你已被神巴顿击杀。叮。提示你已触发涅槃重生，稍后复活。北凡，灵魂状态的他抬头看天，看见了远在天边的身影。灵魂状态的他视线突然开阔，如望远镜一样开始聚焦，看见了对方的身影和模样，是秘境中没脸的那老者。第149章，杀两个凡人，助助兴。怎么会是他？怎么会突然对我下杀手？为何脱离秘境他还能对我出手？九晴依依呢？他心头突然沉重了起来。好像有什么坏事要发生，他该不会遭遇不测了吧？凤凰重生，涅槃复燃，有意思，连这一族的力量你都有，果然不能留你。老者一看天地能量变动，就知道这股能量气息的来源。上古神兽气息自那凡人身体内涌动，吸收四周的能量，汇入己身，估计马上就要复活了。北凡一见天边的老者没走，顿时慌了心神，他该不是看出自己还有复活的能力了吧？时间一秒一秒的过去，他身体开始出现火光。火热的气息扩散，老者笑了，北凡慌了，他看出来了，那老不死的是真看出了自己还有复活的能力，一直在那等着自己，势必要杀他灭口的架势。操，这老东西也太狗了！复燃升天，火与翅膀在北凡身后燃烧，一飞冲天，他涅槃重生了，一身气势扩散，同时获得了一公里的真实效果，瞬间千米之内尽收眼底。本怒火中烧的北凡知道那老者一定不会放过自己，刚要破口大骂。逞一下口舌之快时，视线中忽然多了两个小心翼翼的身影。他们身披斗笠，进入前行状态，小心翼翼地向他这边靠近，已经来到了他百米左右的位置。两人的装束掩盖了他们的面容，但掩盖不住他们身上的杀气。北凡当即就认出了这两人的身份：刺杀过他的杨伟和没皮没脸的魏安祥。两人又盯上了他，准备暗杀他了。草特么的，又是这俩孙子！天上的老不死要杀他，这俩孙子也要杀他，为什么？自己有那么遭恨吗？我得罪过你们吗？这一刻，北凡很委屈，也很愤怒。为什么这些人总盯着他不放？难道非要一方彻底死去才能结束吗？是他太仁慈，还是太无能了？拂袖而动，天地能量汇聚手心，轻轻一甩，化作一道巨大的风刃，飞向了北凡。风刃化作切割生命的利剑，速度飞驰，卷起狂风，撕破了一切阻隔，如天外陨石一般射去，以盘山倒海。攻击未到。北凡身体就感觉动不了了，好像被什么东西束缚了。死亡之意弥漫心头，在神面前，一切都是徒劳，哪怕是等级第一，在神看来也微不足道。就算百级强者清零，也是十死无生。一神当世，凡人跪地匍匐，仰望都是对神的熟读。火雨的火焰也被天上冲来的飓风吹灭了，失去了光芒。北凡身上的火焰也消失了，如一只在空中待宰的羔羊。下方的魏安祥二人这时也看到了天上的北凡。嗯，你快看，那家伙在天上呢！杨伟惊一道，凤凰涅槃，他这是重生了。魏安祥一眼认出了这个魔法特效，眉头紧锁。难道他遇到了危险，或是被什么东西杀了？不知道。不过这正好给了你我二人机会，正好是抹杀他的机会。魏安祥很独到，真不知道你为什么那么恨他。杨伟摇头，这你不用管，我花钱了。你们杀手盟不就是为了钱而卖命吗？魏安祥冷声道：“话是这么说，不过不太好听啊。”杨伟冷眼瞥了他一眼，但魏安祥的注意力一直在空中的北凡身上，瞳孔放大，天上的锋刃利剑闯进了他的眼眶
。霎时间，他深知自己必死，但脑中却浮现了下方两人的身影。有了，既然我必死，那么你俩也别活了，大家一起死。身体不能动，但北凡的嘴还能说话，他也不管远在天边的老者能不能听到。大吼两位兄弟，替我报仇啊！杀了天上那个大煞比！轰！负二十一家。话语刚落，北凡瞬间就被轰碎了。身体瓦解了，锋刃攻势不减，穿过他的身体，席卷了下方的丛林。顷刻间，百米高的大树一排排化作了碎屑，就连身后的高深也被切出了一个深十多米的大洞。下方的两人看傻了，就感觉头顶好像什么东西呼啸而过，斗笠都飞了。凉风徘徊，循环在两人全身，双腿止不住的发抖，好像经历了一场生死大劫。那那是什么力量？杨伟吞了吞口水，魏安祥没有说话，他的瞳孔睁得老大，难以置信。这家伙究竟得罪了什么人？两人都被吓到了，一时间都不说话，静静地站在原地。而天上的老者露出了耐人寻味的眼神。刚刚那人类的话，他确实听到了，不过貌似像是借刀杀人啊。那两人他也看到了，不过怎么看也不像是一伙的呀。而且他明知凡人应该不是自己的对手，竟然还叫两人杀了自己，是不是有点此地无银三百两了？老者一眼就看穿了北凡的小心思，然而他还是大手一挥。化作了锋刃，席卷了两人。不为别的，只因为本神今天开心，杀两个人助助兴也不错。轰！负二十一家，负二十一家，两具尸体倒地，化作灵魂的两人互相看着对方，均看出了对方的疑惑和不解。Why？ 主城内，北凡复活，打开了聊天信息。九卿依依，还是显示那种不可接收状态。他知道了事情不对，对方可能遭遇了不测，立马联系了柔情男子，说有要事，赶快过来。后者也是重视，立马放弃了手头上的活，马不停蹄地赶了过来。两人见面，柔情男子气息不匀，脸色微红，显然来得急了。什么事情啊，大佬这么着急？九卿依依，可能被任务困住了。你知道他在哪级的任务部？我想了解一下。北凡着急道：“这也是他找对方来的原因。平时他与九卿依依走得比较近，知道倒是知道。”柔情男子有些为难道：“告诉我，他在哪里？”北凡一把抓住了对方。一脸的急迫，他有预感，如果不快点解决，恐怕他会见不到依依了。只是，只是那个 NPC 已经死在了怪物袭城了。柔情男子也意识问题的严重，急忙道：“什么？”北凡大惊，心一沉。上次的袭城事件 ，NPC 死了不少，那个 NPC 也在其中，所以，柔情男子的话说的很明显，就是找不到了。闻听，北凡大脑忽然陷入了空白。第150章1 0 0 W 银币。剑帮令的归属，复活点。杨伟懵逼的看着四周的人，走过路过，自语：“我死了，一下二十亿是什么鬼？”另一边的魏安祥也同样很懵逼，不过除了懵逼以外，他更加愤恨。一剑破天，你给老子等着！显然他已经把这个筹算在了北凡的身上，毕竟最后北凡喊的话他也听到了。当时他没在意，还以为是说给他们听的，原来是说给他们看不见的敌人。神主工会驻地。乱神对着手下道：“剑帮令还没掉吗？暂时还没。”乱舞道：“一万多人天天刷，还刷不到。”乱神生气道：“剑帮令只在三十级及以上的 BOSS 才掉落，而野外 BOSS 一般很难看到。咱们工会也就刷了五只，至于副本 BOSS， 需要三十级才可以。精英玩家最快也得今天过后才能达到。”乱舞道：“乱神自然知道，但现在大家都快三十级了，一剑破天，那孙子更是先一步达到三十级，领先他们一步，他岂能不急？”估计自己诅咒他的事应该已经被察觉了。从昨天下午开始，诅咒就一直都不好使了，所以他更加迫切了，叫他们抓点紧，然后再打听一下别的大公会口风。乱神心烦道：“是。”乱舞听命，直接去办，留下乱神一人，双手掌控魔法，仿佛进入修仙模式。阿拉德大陆主城，傲视一生，看着排行榜的排名，第一名一剑破天三十级，毫无争议，但第二名已经变成了他。第二名，傲视一生三十级；第三名 ，YD 阿三二十九级，一剑破天，真是快啊！会长，你也不比他慢多少，差距只在伯仲之间，日后定会超越他。傲视王者吹捧道：“少拍马屁了，三十级了，也该为剑帮的事考虑了。”你是父会有什么想法？傲视一生道：“嘿嘿，我觉得咱们打掉率还是太低，而且还不确定时间，不如直接从一剑破天手中买下他的剑帮令。”傲视王者提议道。嗯，这是你倒是聪明了一些，不过可惜，那个魏安祥那小子他没有杀到。要是买的话，其他三大工会也会出手竞争
，以咱们工会现在的资金，恐怕不是他们的对手。”傲视一声忧愁道。这时，傲视恋战忽然走了进来，看着工会两大首脑，他当即问好：“会长，副会，嗯，恋战啊，过来吧。”傲视一生对这个玩家有些印象，战斗中指挥能力出众，是个很优秀的智慧选手。傲视王者点头，不知道他进来干嘛。会长，你们刚刚说的话，我刚刚听到了。傲视恋战道，傲视一声淡然一笑，没事。你也是工会的精英一员，无妨。听到了，你有什么看法？倒是有一些，说来听听。傲视一声来了兴趣。我觉得，我们工会如果去买下一件破天的手中剑帮令，还是有很大优势的。傲视恋战道，哦，为什么？傲视一声疑惑，因为一件破天就在这里。只要他没有建造工会的想法，那么他就会卖出剑帮令，那么他就一定不希望帮会建立在别的主城，因为这座主城是他一手创立的，他不会不想做强做大。傲视恋战分析道。傲视一生一听是这么回事，恋战，你继续说。所以我们可以以高价购买，远超过其他工会的价格。傲视恋战道，你刚刚不是听到我们对话了吗？我们工会的资金很可能不如其他大工会，尤其是海外 H 国和漂亮国工会。要是他到时候一起将他们拉入竞争之列怎么办？傲视王者质疑道。听完对方的话，傲视恋战直接摇头不可能。为什么？傲视王者继续质疑。据我所知，一剑破天与海外工会应该有仇。傲视恋战道，何以见得？傲视一声道。上次一剑破天委托咱们杀的人就有 H 国的自由女神，她就身处于 H 国最大的工会，一棒打天下。还有最近我还听说漂亮国神主也对一剑破天出手了。好像是诅咒什么的，所以根据这点，只要他还有血气，就一定不会把剑帮令与那些海外玩家一起拍卖。傲视恋战分析着，嗯，有理。傲视一生对工会这位玩家越来越赞赏了，所以，那么他的拍卖领域就只有龙国。再根据我刚刚说的哪一点，咱们的竞争对手其实只有星月工会，而我要做的，只要开出最高价，让其满意即可。如果缺钱，那就欠着。我们的信誉相信，一剑破天愿意分期交付的。傲视恋战一气说完。呼吸道：“傲视一生当即拍手，说得好。”傲视王者想通了，也有些认同了对方的提议，最起码这个想法很可行。不过一剑破天能同意吗？傲视一生也不墨迹，心中打板，确定了此事，就发消息给了一剑破天。而在思绪混乱的北凡，当听到信息提示，立马打开，还以为是九晴依依会信了，可当看见是傲视一生，顿时失望至极。信息打开就是傲视一生买剑帮令的事。并说了愿意以永远高于其他工会的价格，如果有其他条件还让他开，可以说诚意满满。而北凡也确实没有见帮会的意愿，卖了也好，他现在也心烦，随口就开了一个价格，他也不知道多不多， 1 0 0 W 银币。傲视医生这边瞬间收到信息，面色一抽，心道这个大哥是不是不知道1 0 0 W 银币是什么概念？大哥，他开价多少？傲视王者一看大哥，这就知道对方回信了， 1 0 0 W 银币。傲视医生说出了实情，闻听。傲视王者当时就炸毛了多少？ 1 0 0 W 银币，他一剑破天，想钱想疯了。他怎么不去抢啊？我倒是不觉得的多。傲视恋战冷不丁道：“你说什么？你是不是胳膊肘向外拐啊？”傲视王者怒斥道：“傲视王者，注意情绪。”傲视一声道，而后看向恋战，他现在对其说的话很感兴趣。闻言，傲视王者也冷静了下来，但心里却空落落的，瞬间感觉失宠了。这个价格直接对咱们来说确实高了点，但如果拿去拍卖它的话，绝对不止这个价格。要知道，现在三阶转值都要2 W 5 W 银币了。傲视恋战道，这跟剑帮令有什么关系？傲视王者不明白。傲视一生瞪了他一眼，等他说完。傲视王者心里委屈，完了，失宠了，真的失宠了，大哥不爱我了。难道今晚就是我为艺术献身的时候了吗？他摸了摸屁股，扣了扣，有一点，说明现在物价高了，剑帮令的价格自然会高。而且剑帮令如果拿去拍卖，价格一定比现在这个数字更高。傲视恋战严肃道：“海外国家的资金实力绝对不比我们弱，而且他们一致对外，这个时候一定非常团结。”闻听，傲视一声瞬间明悟，点了点头：“好，那就答应他，叫弟兄们凑一凑，借一借，还是不够，我就拉个脸去打白条了。”是，第151章，傲视剑帮，世界震动。小姑娘，这是村上给你的，拿回家吃吧。一个老农将手上的东西交给了呆愣，不知怎么办的九晴依依，后者接过，有些呆傻的问向这位六旬老者：“这位老伯，你认识我吗？”“当然认识啊，怎么了？小姑娘是不是昨天没有休息好啊？”老伯本来要走的，可听见他这么说，又停了下来。
。听着对方真实的口吻，九晴依依又愣了一会儿。那老伯见状，仔细打量了一番，确认对方没有太大的事，可能就是不太清醒，并无大碍时，他就推着车离开了。临走时还嘱咐了一句：“要是没有休息好，就多休息，这里的活用不上，别操心。”眼看着老伯消失在视线，九晴依依还是若有所思。这时，一个麻绳编织的球来到了他的脚下，踢到了他的脚面上。九晴依依低头一瞥，他竟然认识这个东西，因为小时候在爷爷家里见过。当时他们那时候还很穷，所以他也玩过这个。那时候他管这个东西叫做毛球。姐姐，帮我们把球踢过来呗！一个稚嫩的孩子音从前方飘来。九晴依依抬眼看去，四五个孩子，有男有女，期盼的看着他脚下的球，眼中还有些害怕。天真的脸庞加上小小的样子，九晴依依灵魂一震，好真实啊！他潜意识正在淡忘，这是虚幻的世界。因为太真实了，哪怕是孩子表现出的情感，他都看不出一丝破绽。九晴依依伸出脚，一踢，将球还给了那些孩子，后者接过，顿时欢声笑语，开心的像个孩子。不，他们就是孩子。忽然，孩子们中一个女孩子心细，看到九晴依依略微忧愁的脸和发呆的眼神，她慢慢来到九晴依依的身旁，小声道：“姐姐，跟我们一起玩吧，那个球可好玩了。”纯真的眼神，真诚的话语，再次触动了九晴依依的内心。他转头一看，四目相对，九晴依依的心仿佛融化了，内心压抑的心情也散了不少。姐姐来嘛，可好玩了，你一定会很喜欢的。小女孩非常勇敢，她抓起了九晴依依的手，体温传出，来到了手心。九晴依依感受着这温度，她放下了戒怀，露出了微笑。吼、哦！随后一大几小玩了起来，村中欢声笑语的声音不断传出，其乐融融。阿拉德大陆，主城内，北凡皱眉看着信息，你说你同意了？是啊。不过1 0 0 W 银币有点多，我一时间也拿不出来。我现在只有6 0 W 银币，你看能不能容我几日，我再给你结清。傲视一生那边尴尬道：“沉默。”发完消息，那边就没动静了。傲视一生陷入了担忧，他该不会不同意吧？然而北凡这边却是在思考，思考是不是之前叫价低了，出手就是6 0 W 银币，估计还会有家底。不过自己也不好改价，说出去的价格，他也不好意思再悔改。卖了就卖了，他也不在乎。现在当务之急是解救九晴依依。不知道他遇到危险没有？几分钟后，行，我把东西给你，你把钱一会给我拿来，我就在主城 Triple X 北凡道。而后他直接就把东西发了过去，后者瞬间就收到了来自北凡的邮寄件。傲视一生都惊了，卧槽，这办事效率也太快了，说给就给，我钱还都没给他呢，那说明大佬对咱们还是很信任的，同时对方也有可能不在乎这些银币。傲视恋战道，嗯，傲视一生点头，拿出信件中的剑帮令。看着这个炙手可热的令牌，他就兴奋，控制不住咧嘴，笑出了声。我终于拿到了，哈哈，我们傲视终于要崛起了，哈哈，我们傲视将成为这世界上第一个帮会，也将成为这个世界上最大的帮会。恭贺会长，傲视王者笑眯眯道。好，我们这就去剑帮，找块最好的住点。傲视一声道。嗯，这事可能还要经过一下一剑破天大佬，他现在是城主。傲视恋战提醒道。嗨。把这事忘了，早知道刚当一起说了好了。傲视一声扶额，太激动了，把这事忘了。随后他又厚脸皮找北凡了，后者也不墨迹，给钱就给地，随便挑。傲视一生当然会给钱了，不过是日后又打欠条了。地皮有了，剑帮令有了，那还等什么？三人一同出发，来到指定的地点，看着庞大的地面。虽然是处于主城外环，地理位置不算太好，但胜在占地面积不小，弥补了缺失。拿出剑帮令，弹指一飞。飞入前方布衣的建筑地，同时傲视一生耳边也弹出了剑帮的费用和材料。材料没有只有钱，所以直接以银币的方式花了二十 W 银币。剑帮开启，数千平方米的建筑轰然崩塌，化作飞灰。但灰尘并没有扩散溢出，均被一个无限的屏障挡住了。与此同时，一声公告打响，叮，全幅公告：恭喜阿拉德大陆玩家傲视一生使用了剑帮令，开启了剑帮。由于是第一位开启剑帮的玩家，奖励声望五 W， 史诗级武器宝箱一个。五星技能书一个，定十。公告声音异常宏伟炸裂，好像提醒大家此事非同小可。卧槽，史诗级宝箱！傲视一声惊呆了，大喜。一旁的傲视王者也兴奋地跳了起来。大哥，你要起飞了！世界频道全服玩家，神主乱神谢特，谢特时，天下狂舞傲视一生，你特么的，不将就偷偷的见帮会，我日你老母！乱世杀戮傲视一生，我日你老爹！你特么连我也瞒？星月落落，傲视一生，你不是人！来自大公会的谴责，傲视一生笑而不语，还越发想笑。卧槽，龙国无敌，起飞！
海外佬，这回不装了吧？小日子，这回咋不说话了呢？傲视牛逼逼，膜拜膜拜，我要加入傲视，我要加入第一大帮会，太牛了，不知道啥说了，跪了！看着频道里的信息不断闪烁，都是要加入和崇拜的信息，傲视一声倍感荣幸，也异常的开心，强大的第一步已经迈出。那么接下来就是要制霸这个世界的时候了，帮会建立，局势就会出现变大，各大工会都会心急和紧张，世界动荡，暗潮汹涌。第152章：失魂落魄的北凡，废物都是废物，又让龙国那帮老给我抢先了，你们这群废物，我要你们何用？乱神大吼，下方的乱舞等人不敢吱一声，他们很委屈，也很生气。龙国行动怎么总是先他们一步呢？我不管你们用什么办法，务必在今天给我再搞一个剑帮令。否则你们就都给我提头来见！乱神大吼一声，滚！出了会会驻地，神主的人都面色难看，会长骂得越来越难听了。哎，还少说话吧！上次的高大几和矮冬瓜死的时候，你没看到吗？多惨！咦，乱舞也是叹息，自己大哥这个样子，他也很无奈。与此同时，另一边一棒打天下，所有工会核心成员都在，为首的正是会长普不成和副会普一生，还有后加入的自由女神。在场的还有众多工会精英，展开了对龙国建邦仪式的重大会议。阿三那边也同样如此。傲视一生的这一举动，好似打响了世界第一响，备受瞩目。无数目光都盯上了这个沉睡、即将要觉醒的敌人。针对龙国建邦仪式，你们有什么好的对策？普不成率先发言：“我觉得绝不能让其如此顺利建邦。据我所知，建邦需要24小时才可以完成，而我们要在这段时间彻底摧毁它。”傅惠普一声道。能摧毁自然是好，可我们远在天边，根本够不着啊！而且那个主城是等级第一的一件破天阵手，他也是龙国一员，想要动他，好像有点棘手。其他会员道：“是啊，杀手盟都十分头疼的存在，多次刺杀都以失败告终，也不见得没有办法。我们的自由女神可是 S S S 强者，曾有过单杀的历史战绩，对方并不是不可战胜的。”有人否认道。这时，自由女神也说话了，她踩着她那辆晶晶的冰鞋和一身修长的大腿。向前靠了靠，晃动了一下身姿，曼妙引人入胜。瞬间，在场的玩家视线都被吸引了过去。普一生更是毫不掩饰地扫着那两片雪白。众所周知 ，H 国是一个很开放的地方，脱了屁股才能看见泳裤的国家。这都不算什么。只见自由女神抿了一下嘴唇，到我现在与一剑破天的双装备差距差了不少，她已经快四 W 评分了，而我刚两万多，想要秒杀太难了。但如果要是有人能将其打伤，也不是不可以。嘿嘿，这个倒也是不无可能。杀手盟就是一个很好的合作对象，只要在他们出手的时候，我们加以配合，方可有一线机会。一个略有大脑的玩家道。普不成点了点头，而后问出了一个严谨的问题：“自由女神，你的斩杀线是多少？大概在1 5 W 6 W 之间。”自由女神想了下道。一听，在场的玩家无不冷吸一口气：“这么高？卧槽，这都超过了我的最大生命值了！阿西吧，这女人这么恐怖！”再次看向自由女神时，所有人都警惕退了退。美貌的外表下藏着巨大的危险。自由女神心中冷笑：“男人就是这样，看你软弱就上，看你强就畏惧退缩。那跟那身下的东西一样，玩事就软，不持久不顶用。”普不成一听，却面露大喜：“好，好，我这就联系杀手盟的人，顺便再看看有没有要合作的盟友。”不知不觉，本来是对龙国的发展扼杀的会议，却变成了对一剑破天的斩杀行动。H 国就是这么离谱。无形中，北凡又中枪了。主城内，大佬，会长应该不会有事的，你也不用太担心。你看信息里，头像还亮着呢，而且他还有复活的机会，要是死了，应该可以回到主城的。柔情男子宽慰道。而事实上也确实如此，可北凡还是不放心，他真的没事吗？他不放心。分别时，他给自己的感觉好像永久都见不到了一样，而且他当时哭的那么伤心，他就更加不放心了。可他还没有什么办法去找到九青依依。秘境之门消失，他找不到入口，也找不到那个发布任务之人。我知道，你去忙吧。北凡一下子仿佛失去了灵魂，好累，漫无目的的向远处走去。柔情男子看着北凡的背影，他没有多说什么，因为他感觉会长应该没啥事，最多也只是被困住了而已。要是死了，他一定会复活的。同时，他也挺欣慰的，会长没看错人，看着一剑破天的样子，他也感觉情人嫁对郎了。大佬是真的关心他家会长。而且担心到了这个程度，怪都不刷了，还魂不守舍的。北凡不知走了多久，走到了哪里，只听着周围的喧嚣和忙碌的声音
，还有脚步踩踏和你推我嚷的叫卖声。因为主城内没有管束，没有卫兵，所有大家随便摆地摊卖货，玩家们自己当起了老板。聊天界面，北凡的信息也炸了，大多数都是来自三大工会会长的，带着埋怨的语气问北凡剑帮令为什么不卖给他们，就算不卖，为什么连个信都没有？大家都知道，也都猜到了。傲视一生能剑帮，一定是拿到了北凡手中的剑帮令，要不绝不可能如此之快剑帮。听着耳边的声音，北凡脑中都是九情一一的话，让他内心越发沉重。事情绝不可能像柔情男子说的那么简单。不知不觉，他就走到了强化伤人清北平这里。后者一见北凡失落的样子，一愣，他还是第一次见对方这副样子，一时摸不着头脑，慢慢上前拉住了对方道：“城主，你怎么？”后者僵硬的抬起了头，看着对方，眼神空洞。目光呆滞，清北平双目被冲击了一下。这眼神他熟悉，因为他也曾有过。当年痛失爱人小乔的时候，他也是这样堕落、沉沦、迷茫了好几年。而如今看见北凡这样，他一眼就看出了有问题，立马严肃了起来。要知道，他可是自己的旧妻稻草，可不能有事啊！一剑破天，发生了什么？跟我说说，或许我能帮到你。帮，这个字飞入了北凡的大脑。他瞬间清明了一些，露出希望的眼神看向他。真的，你真能帮到我。嗯，清北平用力点了点头，好像猜到了让对方如此的原因，应该跟那个城口悲伤的好女孩有关。能让一个汉子失魂落魄，除了美女，还有良妻，而那女孩显然是后者。第153章，呼啦城要完了。迷茫的路上，北凡遇到了清北平，后者说他能帮自己。北凡从迷茫中醒来，看着他，两人对视。清北平看出了对方眼中写满了故事，他不知道对方经历了什么，但一定很绝望和无助。此刻，他心中打鼓：自己真的能帮到他吗？北凡深呼一口气，九情一一的事情压着他呼吸难受。两人虽然在一起时光短暂，但经历的事情却足以见真情。北凡这个人其实很传统，认定的人他就会付出真心，所以他对九情一一的事才会如此重视。我有朋友，他接了个任务，然后好像是被困在任务世界中了。到现在都没有出来，我想知道怎么能让他出来。北凡简而言短道。听完，清北平眉头一皱，这咋这么熟悉呢？好像跟自己的小乔困的地方很像。为了严谨，他问道：“你去过吗？那个地方什么样子？”“去过，我们一起去的。那里就好像一个真实的世界，里面还有一个很强的操控者，好像自称是神。”北凡回忆道：“他记得当时那个老者好像说了句‘本神’，神。”清北平一惊，被吓得不自觉后退一步。“怎么了？”北凡上前抓住了对方，稳住身体。那个世界的掌控者真的是神？清北平不确定问道。我不清楚，我听得模糊。不过那个人是谁我不知道，我也看不清他的脸。但对方很强，他完全有实力将我杀死，并且有操控物体的能力，可以改变天地意象和人物行为，就好像那个世界就是他变出来的一样。越听越心惊，清北平几乎可以断定，他们真的闯入了神制造出的界。难以想象究竟是怎样的任务可以触碰到神。不过按理说。他们这个级别根本触碰不到神啊！而且神已经很久都没有出现过了，貌似一千多年没听过他们的传说了。据传说，那些神经历了大战，一直在沉睡。难道不是真的？清北平，你有办法吗？北凡急迫道。清北平回神，看着对方着急的样子，估计跟自己猜的差不多。陷入神造成的戒之人，应该就是那女孩了。但既然是任务，应该是有机缘才对。不，也不一定，他的小乔就不是。神的小世界充满机缘，同样也充满着危险。清北平清了清脑子，过滤了一下要说的话。他虽然没有办法，但也不能让对方失去信心。首先是这样的，你的这位朋友应该被困在了神的小世界当中。北凡这心急，双手握紧，那怎么办？你不要担心，一般进入这种地方是不会死的，只是被困住了而已。清北平安慰道。闻听，北凡果然舒了一口气，不会死就好，不会死就好，并且。进入神的小世界，他不出来有很多可能，可能是在寻找机缘，又或是被困在了什么地方，或者是没找到出来的方法。但如果里面的人想要出来，都需要从里面找到出来的办法。清北平解释道。闻听，北凡又有些紧张。如果他找不到出来的办法呢？那就需要在外面帮助他出来了，以绝对实力破开那神的小世界。清北平道：“什么实力？”北凡心情又有些沉重。对应的实力，最起码达到神境，也就是一百二十级后的破神考验。清北平说出了方法，但他知道这个方法等于没有进化成神，难如登天。关是升到120级，就不知道何年何月，当时还有没有这等强者，他都不知道。120级吗
。北凡又燃起了信息，对于他来说，升级不是太难，只要有对等级的怪，他升级就如喝水。谢谢，我明白了。北凡重拾了信心，只要九青依依不会死，那他就有决心可以救出对方。清北平看着对方离去的身影，燃起的希望之光，他有些错愕，这就可以了。他相信了，这么自信，当年他怎么没有这股魄力呢？忽然，清北平想到了什么。靠！刚刚借着这个机会把自己的事说一下好了。他好像已经三十级了。哎，我这脑子！清北平拍了拍自己的臭脑袋，错失了一个大好的机会。与此同时，四方各地各大势力针对傲世一生和一剑破天和他的主城已经展开了行动。时间入夜，杀手盟的人已经来到了阿拉德大陆外。事实上，他们早就来了，守在了这个一级主城的四周，可一直都没有见过一剑破天出城，所以一直守到了黑夜。你说这一剑破天是不是当缩头乌龟不敢出来了？不知道。不过要是真当缩头乌龟了，那他是怎么知道我们行动的呢？黑夜丛林里除了他们，还有野怪，但这些人都巧妙地躲开了野怪的扫视。黑夜里的野怪领地侦查范围小了不少，但却很警觉，而且会主动攻击人。以前并不是这样，只是在天月城灭了后，野怪就变成了这样。呼拉城同样是一个二级主城，也是距离天月城最近的一个二级主城。本来这个城池一片祥和，没有争乱，这里工会分布均匀，玩家们也都很和谐。但今天他们却出现了慌乱，只因听到了系统的提示，主城将在次日遭受来自熔岩巨兽的袭击。他将带领数千的泰坦石人进攻本城，望大家做好防范，保护家园，绝不退缩。听到这提示，呼拉城的玩家都懵了。卧槽！昨天我还嘲笑天月城那帮家伙，今天就到我们了，这就是报应吗？完了完了！那些大块头最低都是五十级，肉的离谱。我们完了，还是赶紧搬家吧，别放弃，我们能赢。呼拉城最大的工会，棒子面周到，赢你玛呀！天月城怎么没的？你不知道啊？你比我们龙国两大工会多个这把啊？还是你会花活啊？想让我们送死你做梦？就是 H 国棒子没一个好心眼，除了卖身就卖肾，再不就在背后编排我龙国大佬一剑破天。上次杀手盟请的杀手就是你们家的吧？瞬间。呼拉城的区域频道对这个棒子面周的工会就是一顿劈头盖脸的骂，后者势单力薄，也骂不过龙国玩家，立马求助了自家大哥，一棒打天下。可对方只给他了一句话：坚持住，继续忽悠那些龙国玩家，让他们都死在这守城之上。是，保证完成任务。第154章：城外的杀手气息。次日的城外暗流汹涌，尽管是在白天，外面的空气充满肃静和压抑，好似丛林内有无数双眼睛在窥探着这边。主城有四个入口，每个方向都有同样的感觉。出城的玩家们并没有发现，也没有注意，因为丛林内盯着他们的人并不是针对他们的。一夜了，他还出不出来了？不知道啊。不过等着吧，上面这次下了死命令，不杀一剑破天，不复命。主城内看着快要建起的帮会，傲视一生，憧憬着未来和向往。大哥，帮会建好了，我要第一个加入帮会。傲视王者激动道：“走到这一步，他也是看着傲视一点点成长的，自然很开心。”嗯，好。傲视一声点头。一夜过去了，九青依依还是没有动静。北凡内心的期望也破灭了。看来真如清北平所说，九青依依真的被困在神制造的小世界中了。消息还是无法发送，北凡不得已接受了这个事实。深呼一口气，北凡的双目好似有着思念之火在跳动，眼中一抹决绝。别怕，等我去救你，放心，不会太久的。自语了几句，北凡的决心大定，走出了城主府。却迎面撞到了清北平，后者只有十级，力量不敌，直接被撞翻在地。哎呦！北凡面无表情的看着他，你来这里干什么？也不知道扶我一把，真是不够朋友。清北平埋怨了一句，起身拍了拍身上的灰，还不是为了你而来。什么事？北凡现在心中只有一个想法，那就是加快速度练级，冲上120级，突破神级。呼拉城要被进攻了，来犯的还是上次的泰坦石人。清北平道，这跟我有什么关系？北凡冷漠道。嗯，清北平还以为那主城内的人和他都是来自一个地方，应该会惺惺相惜，有出手帮忙的意思。没想到竟会如此。看着对方的表情和语气，好似完全不在乎。这有些出乎了他的意料，立马大脑飞速旋转，来时的说辞直接 pass 掉，换了另一番口吻。当然有了，你看咱们主城，像我们这样的人太少了，天天被你们这些议事的人忙得焦头烂额，人手跟不上，他们升级慢。咱们主城的实力成长就慢了，清北平的意思很明显了，这是你的主城，你总不能看着有问题不管吧？
。北凡其实挺不想管这些，建立主城也是被迫的。可现在既然有了这个负担，他也确实不能看着不管。你到底是什么意思？我有一个好办法，是关系呼拉城的。清北平瞥了瞥四周，小心翼翼道：“好像怕被别人听到一样。你是想让我在泰坦石人毁灭呼拉城时救出那些土著？”北凡道：“正解，同时再把呼拉城的玩家都吸收进来，壮大我们的城池。”清北平像一个军师一样阴笑道：“可现在已经来不及了吧？这时间我们也赶不到。”北凡也知道此事，今天早上还听见对方已经进入了战备状态，跟他们那时候差不多。估计要不了多长时间，熔岩巨兽就该率领他的泰坦十人攻城了。而且他现在还没有怒气值，血雷天罚没有解封，根本不是对方的对手。我有办法。清北平得意一笑：“嗯，你有办法。”北凡脸色一动：“嗯。”不过我需要时间准备一下，希望能来得及。你等我，我两个多小时后就回来。说完，清北平就快步离去了，走得很唐突。北凡也被他搞得一愣：“你没准备好来干什么？浪费我时间？”正好趁着这个功夫，他刷个怪，把那个宝箱给进化了，然后他就可以，或是有可能获得一件传说级武器，甚至是神器，因为他还可以再度进化。出了城，北凡直奔四十到五十级野怪区而去。那里正是蠕动重合绿头蛙的栖息之所。丛林内，暗中的观察者忽然惊叫一声：“你们，你们快看，那是不是一剑破天？”一声惊叫，把隐藏的杀手都吓了一跳，还以为遇袭，做出了一级防御状态。同时，他们的目光放眼一望，看到了快步从城口离去的北凡。行走在路上的北凡感觉到了不对劲，四周安静的有些过分了。经常被暗杀的他，已经练出了反侦破的手段。而后，他开启了天之眼。四界的天之眼不再像之前那样，只能侦破野怪和看穿野怪弱点。现在还可以看到隐藏的敌人，无论是潜伏的还是躲藏的，都逃不过他这双眼睛。不过美中不足的就是，这里面只是有一定概率，不是 100% 的，但 20% 也足够了。他幸运这么高，就不信触发不了。血红色的双眼扫向了阴暗的丛林内，隐藏在丛林的杀手梦了，他怎么不走了？是不是发现了什么？不可能。我们在这躲藏了一宿，腿都麻了，他能发现什么？可他站着不懂是什么意思，而且他看向这边了。天之眼下的北凡情绪有些怒意，他快速的扫过丛林，看到了丛林内若隐若现的红色虚影，数量很多，但是他看到的就有二十多人，他们隐藏在树后，一般人根本发现不了。果然有人，北凡心中的愤怒更加强烈了。这帮该死的东西还想暗算我！北凡这一世终于体验了一把什么叫树大招风。自从他等级低以后，这种暗杀就没断过。H 国自由女神、漂亮国神主工会，还有龙国的垃圾魏安祥、魔族等等，想要杀他的人。好，好，想杀我是吧？北凡愤怒的笑了，双目血红，雷霆闪现。他这一刻善意被隐藏在心底。既然这样，那你们就都给我死去吧！他拿出了一个卷轴，正是上次从 BOSS 身上掉落的破雨阵，向对方丛林方向一扔。下一刻，天空突然狂风大作。乌云密布，气云变动，阴暗降临，丛林内顿时更加黑暗了。怎么回事？天怎么突然黑了？不知道啊！刚刚那家伙扔了个什么？我怎么感觉好像对着咱们扔的呢？杀手们嘀咕着，心头一跳，感觉好似有什么不好的事情要发生。第155章，传说几宝箱。姐姐，一剑破天是不是有些不讲究啊？咱们关系这么好，为什么剑帮令不卖给咱们呢？星月齐齐撇嘴道：“琪琪。”不要瞎说，买卖是人家的自由，怎么能说人家的坏话？而且我们这样也没有什么不好。你知道第一个剑帮要承受多大的危险吗？星月洛洛严肃道：“那有什么危险啊？如果把剑帮令给了我们，我们就会第一个剑帮，而且那个公告奖励也会是咱们的了。”星月丽丽道：“你们只看到了表面，不了解内部的凶险。剑帮令一直都备受瞩目，尤其是海外那些国家的工会，更是视咱们龙国为眼中钉肉中刺，这可是一个烫手的山芋。”星月洛洛解释道。那会长这么说，我们星宇岂不是见不了帮会了？星月齐齐撅着嘴，也不是不能见，只是我们并不适合第一个建立。我们的目的只是给女性一个安全的管护所，并不是要做第一大帮会，所以不必承受第一的危险。星月洛洛道。星月丽丽好像听明白了，陷入沉思。但星月齐齐还是有些不解，生着闷气。城外，天雷滚滚，阵阵轰鸣在阴云之中，下一刻轰咔一声，暴雨侵袭，倾盆落下。雨点如冰刃落下，肩芒刺背，瞬间隐藏的丛林的所有杀手头顶瞬间飘出了破万点的伤害。卧槽
，怎么下雨了？还有这雨打人，怎么这么痛？操！我掉血了，靠！破万点伤害，这特么什么东西？要死了，要死了！逃啊，快逃啊！然而，他们怎么可能逃得掉？这落雨的速度快的惊人，不仅范围广，将那些杀手都罩在了其中，雨滴杀人的速度也是飞快。这些杀手大多数都是剑士和盗贼，属于敏捷爆发型，血量大多数都不超过四万。三波落雨就杀死了大半，等第四波降临时，杀手们直接被灭团了。一个没有逃出这怪异的落雨，纷纷死在了其中。北凡这边也不间断的收到了罪恶值的提醒，不过他没什么表情。这些人都死有余辜，就是可惜了，他浪费了一个上好的大型范围杀怪卷轴，没有因为他们而忘记此行的目的，快步离开，向着四十到五十级怪物活动区而去。身体没入丛林，消失，暗处还有一双眼睛注视着他。这个人。好像又变强了呢。本以为人族已经没落了，没想到还有这么厉害的家伙，怪不得之前他能杀了自己。艾琳轻笑，消失在了暗处。绿头啊，等级46品质普通级，生命值7万，攻击力物理 1,640 魔法 1,580 防御物理 4,500 魔法防御 4,500 技能咕咕叫，向天一蹬，蛙鳞分化，蛙毒。描述修成正果的青蛙，因幻境改变而变成了这副模样，虽有些丑陋，但那是智慧的象征。看破弱点，头部，这是这片丛林里最高的野怪了。赶时间，北凡挥剑上，那些绿头蛙顿时开始咕咕的叫了起来，声音很大，在丛林内回响。而后他们就对北凡发起了进攻，一个个绿色的身影在北凡身前晃悠，不停的用声音来刺激着北凡。他也算是知道了，技能里的咕咕叫是什么意思了。原来就是字面意思，就是纯粹为了恶心人的。其实，对于绿头蛙来说，还有另一个目的，那就是求偶。声音的洪亮取决于身体素质和持久力，交配时间的长短。当然，这些北凡是不知道的。长剑挥空，化作了血红一片，血色大崩攻上，负十五万零六百，负十五万六千八百，负十六万两千，负三十二万暴击，破十万点的伤害，淹没了绿头蛙的声音。血气横流，鲜血淋漓，顺着绿头蛙的尸体滴落。经验加六百，加六百，加六百，怒气值正 0.03% 正 0.03% 零点零三，百分之零点零三。一招打死了二十多只的绿头蛙，但对于成千上万的绿头蛙来说不算什么。耳边依旧在不断回响着咕咕叫的什么，越听北凡越心烦气躁，手持屠戮之刃就杀了上去。绿头蛙也不是吃素的，看到同伴死亡。他们也攻了过来，双方大战一触即发，负 1,600 加2 6 W 生命，负 1,600 负 1,600 加2 6 W 生命。绿头蛙攻击很快，但北凡的恢复同样无敌，所以一时间那些绿头蛙根本奈何不了北凡。他以绝对的实力横扫了绿头蛙，耳边惊艳声和击杀的声音不断响起。经过长时间的浴血奋战，他已然变成了一个血人，看着是那么的恐怖。好似从血池里爬出来的一样，他现在心中只有一个目标，那就是杀杀杀。半个小时后后，北凡月击杀了六千家绿头蛙，经验也收获了四百 W 左右。一个小时后，一万多头绿头蛙惨死在了北凡手中，水地丛林内都是绿头蛙的尸体，还有他们体内的蛙油。期间，北凡从未停手，连摸尸的机会都没有。他心中只有战斗和杀戮，他仿佛把绿头蛙化作了出气筒，不停的杀杀。一心的愤怒都在这里释放了。两个小时后，北凡的怒气满了，经验算上本身基础超出，更是溢出了 1,600 多 W。北凡停手了。此时的他，只要是个正常人，看到就会害怕，双目充血，化作猩红，一脸的无情面，大口呼吸，握剑的手更是黑红。他第一次这般努力杀戮，只为快速快速升级。不过这次的经验，他不能当做升级，而是把经验用在了那个史诗级宝箱上。他需要实力。而提升实力的捷径，且最快就是武器提升。定，进化成功，经验1 5 0 0 W， 史诗级宝箱进化为传说级宝箱。一个闪耀着七彩霞光的宝箱充斥在眼前，五颜六色的光芒自宝箱外面散发而出，防御十米都是它的光芒。这多亏是在丛林内，要是在丛林外，主城内被玩家们看到，必定会群拥而来，造成不小的麻烦。第156章，传说级武器魔灵剑，传说级宝箱。北凡也是第一次见，没想到这东西竟然如此耀眼，他也被震慑了一下，但很快就恢复了过来。看着耀眼的宝箱，他满眼期待，一定要开出好东西啊！
，他现在太需要强大的武器了。两日后的星城之战，呼拉城之行，还是拯救九情依依之旅，他都迫切需要一把强大的武器，让自己快速成长。打开，一道粉红色的金光冲天起，直冲云霄，而后快速落下，在空中留下了一闪而逝的光芒。路过这边的玩家只感觉眼前一闪，好像有什么东西出现过眼中，但很快就消失不见了。你刚刚看到什么了吗？没有啊，怎么了？奇怪。玩家们疑惑地摇了摇头，离开了。丛林内，叮！恭喜您获得传说级武器——魔灵剑。魔灵剑可成长，等级三十，品质传说级，职业要求剑士、战士，攻击力、物理 1,500 附加属性敏捷加300力量加300附加属性 2， 所有技能冷却缩减负一秒。附加属性 3， 全属性正 50% 主动技能。魔灵真身消耗 30% 的生命，立即召唤一具来自魔界的魔灵。亡灵等级6 0杠0百级，持续三分钟可自由释放技能，且随心操控，并且可以附身在召唤者身上，可增加 200% 所有伤害，并免疫 80% 魔法伤害，同时负面状态解除，技能冷却5分钟。描述：这是一把血魔使用过的第五把凡剑，曾经几时，这把剑引无数强者的血，所向披靡。注：血魔曾经有五把等阶不一的凡器，据说全部集齐可以合成神器。注：这是一把可以随着等级提升的武器，每十级解锁一次，最高可用到六十级，解锁三次。又是一把血魔使用过的武器，看来冥冥之中自己已经与这血魔有了不解之缘。而且这把剑的属性也非常的强大，还是成长型，不愧是传说级的武器。北凡心动了，他也看到了希望，将武器佩戴上，替换下屠戮之刃，北凡的属性又翻了翻，力量直接破了两千点。他现在的随便一个技能，二十 W 加的伤害。想想都恐怖，武器一出，宝箱也失去了它应有的光芒。北凡低沉的心情也自信了些许，向主城返去是该找清北平了。不知道他有什么办法可以跨过两个主城的距离，从本城去往呼拉城。而另一边，其他更国的工会首脑陷入了一片的恐慌和愤怒中。阿西吧，这到底是怎么回事？谁能告诉我？普不成大吼着，装备评分第一一下子冲到了六 W 加，一下子震慑了不少人。本来四 W 加，他们就已经受不了了。这才几天的时间，又他妈变了一遍，从四 W 变成了六 W。工会大佬终于意识到了问题。这评分第一，就算对方隐藏了姓名，但已经没有人不知道此人是谁了。一剑破天，这个名号已经在这个世界不知响了多久。龙国的名誉之神，有公告的地方就有他。现在更是霸榜武器榜、装备评分榜，现在连富豪榜也上了。三大榜都有他的痕迹，只是没有显露而已。富豪榜隐藏。大家有可能不知道，但武器榜和评分榜几乎都是打包的，就像之前的傲视一生，打开史诗级宝箱获得了一件魔法球，装备评分顿时上升了好几千，一瞬间就进入了前五之列，并且武器评分更是上升到了第一，比北凡都高。但这个第一还做热乎呢，就被突然冒出来的传说级的魔灵剑给顶替了，一剑破天，真是太离谱了！传说级武器都被他搞到了，傲视一生羡慕道，一旁的傲视玩家无不羡慕。世界频道对其的歌颂更是不间断，一剑破天大佬，牛逼！甩海外那些海狗不知多少条街，膜拜膜拜，大佬什么时候出个雕像，我们好能膜拜真人。大佬，我来投奔您来了，加一，加九九，大佬，我要给你生猴子，滚啊！你这个死人妖还不放弃，看我九齿钉耙！大佬救命啊！呼拉城要被攻破了，完了完了，要上高地了。北凡没有看世界频道的习惯，所以。他畅通无阻地回到了主城，发现主城玩家多了不少，好像都是最近从别的主城来的玩家。北凡没有在意，开启城主视野，找到了清北平的身影。后者此时就在城主府来回挪步，很是着急。怎么还不回来呢？真是的，这个城主也太不靠谱了。再过一会，我这个临时搞的传送阵可就要到时间了，到时候就不能用了。哎，清北平来走走动叹息。忽然，他低头一脚踩到了什么，抬头一看。竟是北凡的脚，后者一脸的无表情，给清北平吓了一跳，立马挪开。城城主，你可算回来了，你有办法了吗？北凡直接问道。有有了，你看，清北平摊开手，拿出了一个散发着魔法气息的东西，里面的能量很浓郁。这是，北凡不懂。清北平当即道：“这是微型的传送阵，单向的，而且还是临时的，时间有限，我们抓紧过去吧。”说着，清北平把这个微型传送阵一丢。入地的瞬间，阵芒闪耀，一个小型立体的传送门就出现在了两人眼前。传送门闪耀着七彩魔光，里面深似海。
，清北平拉着北凡就要往里面迈进，但后者却纹丝未动，有些警惕。你这东西靠谱吗？城主，你就放心吧，这东西很靠谱的，再晚了就不好使了。清北平催促道：“这东西可花了他不少积蓄才凑齐材料做成的，现实传送门，要是过了时间使用不了，他可要赔死的。”北凡闻听，虽还是有些抵触，但还是跟着迈了进去。大局观还是要有的。都是为了主城发展。两人没入传送门，彩色光芒消失，传送门也跟着消失了。一阵天旋地转后，等两人再次开眼时，已经来到了未知的地方。哦，清北平晃晃悠悠，扑通一声倒地，就开始了大吐了起来。北凡倒是没什么，清了清脑袋，看向趴地的清北平道：“你晕车，有点呕。”第157章，再见李琉璃，十万回忆。姐姐，你快跑，别管我。不行，别瞎说。我怎么可能丢下你不管呢？可是，两个女人跌跌撞撞跑出丛林，忽然看见了远处百米左右的两人，顿时大喊：“救命啊！救命！”突然，丛林后方又冲出了几个玩家，都是二十八级左右的高玩，他们杀气腾腾向二人追来。快，快！他们马上就跑不动了。冲啊！为了十 W 银币，两女见状立马拼命向前奔去，方向正是北凡这边。清北平吐的厉害，好像把肠子都吐出来了。不知道的人。还以为他趴在地上在那吃草呢。北凡捂着鼻子道：“好了没？”后者这才缓缓起身，慢慢站起，疏通了一下胃气，呼吸到了上层空气，整个人升华了些许，气色也在慢慢变好。刚刚他真的难受坏了，好多了，见笑了。清北平尴尬道：“你看我笑了吗？”北凡平淡道。清北平看着对方冷漠的脸，撇嘴是没笑。自从听上次对方说起朋友被困之事，他就这副表情。清北平虽然理解，但还真不好交流。哎，这人要是失去了其他情绪，单独剩下面无表情这一种，还真不好沟通。想想以前自己也是如此吧。没有过度纠结，清北平开始看向四周，了解一下地形。他的传送门是导航呼啦城的，这是哪里？四下看去，忽然他看见了远处以一种极快速度接近的两位女人，身后还跟着四五个男人。他一愣，立马伸手一指：“城主，你看那边有人。”闻听，顺着对方手指的地方看去，果然看见了那几人，但他依旧没什么表情。他一眼就看出了，这貌似是一场追杀。至于什么原因，他不知道。如果搁在以前，他或许会热心的出手相助，但现在他没那个心情。他人的死活与自己有什么关系？救命啊！救命！后方的人要杀我们！求求你们，救命啊！清北平一听，看出了事情不对，当即看向北凡，但后者却还是那副作态，他顿时有些着急。这要是从前的他，直接上去就把后面追杀的家伙给解决掉了。可现在自己实力跌落，根本不是对方的对手，上去很可能会死的。那个城主，你不帮忙吗？帮什么忙？你还是赶快找到呼啦城，别浪费我的时间。”北凡提醒道。清北平闻听，话语间都是寒气，而后他无视那两女的呼喊，开始四下看去。果然，他在一处丛林后方看到了那掩盖不住的城墙一角。惊喜一指到那丛林后面，一定就是呼啦城了。但他没注意，他指的方向正是那两个女人奔来的方向。同时，他这一指直接被后面那追杀的五人看到，顿时面色阴沉。大哥，前面的人好像跟这俩娘们是一起的，怕什么？他们要是不知好歹，直接都杀了。是，两女经过拼命的逃亡，终于没被后面的人追上时，跑到了北凡两人身旁，立马来到了二人身后，气喘吁吁。呼，呼。呼！两人惊恐又害怕的看着后方，此时追上来的五人也停了下来，展开队形，围住了四人。你俩想要英雄救美，你们光天化日、朗朗乾坤之下杀人，是不是太过分了？清北平质问道。<笑>过分？什么是过分？其中一位手持双匕首的玩家舔了舔武器，笑道。两女见状，直接躲在了清北平后面，感觉这位大哥比较有爱心。李云梦喘息的大白兔。看向那个一言不发、冷漠的男人，这个人怎么一点善心都没有？李琉璃也看了过去，可视线看到那人脸时，忽然一愣，这个脸好像有点熟悉，好像在哪里见过。这时，北凡也看了过来，瞥了二人一眼，快速掠过，看向那五人，到你们要杀这两人，我不管，但别挡我的路。你说什么？你见死不救？你这个人怎么这样？咋一点爱心都没有呢？李云梦斥责道。听着北凡的话，那五个精英玩家也笑了，挡路。你是说？我们挡了你的路，呵呵，其他四人也笑了起来。一旁的清北平本来听见北凡的话，还以为这俩漂亮女孩要死了呢。可当听见那五人嘲讽的语气
，他知道这两女得救了。他看向两位女孩，宽慰道：“没事的，你们安心好了，他会救你们的。”闻听，李云梦不信，李琉璃看着那背影，若有所思。这张脸好像真的在哪里见过，可怎么就想不起来呢？北凡迈步向前，一句话不说，看似要打架似的，实则他就是要过去而已。但那五人却会错了一只小子，很猖狂吗？兄弟们，那就速战速决吧。好，上。三个刺客立马使出了前行，攻了上去。一个射手跳后拉弓射箭，寒光浮现。最后一个箭士身前七把剑悬浮环绕，滚滚剑气乍现，射向了北凡，以轮转的方式。持剑人更是举起长剑，燃起金光，杀了过来。五人行动可谓是同时出发，两女吓傻了。他们本就没什么战斗力，还都是牧师职业，再加上他们是女人，胆子小点，就更加害怕了。清北平也有一点点担心。这也关乎他的生命。在场唯一没有变化的就是北凡，他对这几个人实在提不起兴致。天之眼开，瞬间看出了隐藏的一人，匕首落空，寒芒将至，已经来到了他的近前。北凡猜测，估计那俩家伙也慢不了，当即释放出血气喷张，脚底生血印，符文现，血流涌动，鲜血自地下喷张而出，强大的气流顷刻间就把眼看着就要攻击到北凡的三人击飞了，上演了一波血条消失术。三六 W， 三六 W， 三六 W， 三人瞬间死亡，尸体落地，砰的一声，他们三个怎么也没有想到自己就这么突兀的死了，完全没有反应的机会。而另一边，射手的一箭也射了过来。你是一支很长、亮着荧光的箭，上面还散发着寒气。北凡也没有躲避的意思，直接承受了对方的一击，负两千，才两千，那玩家惊了。之前他打别人都是八九千、小一万的。怎么打这个人才两千？他难以置信，更加无法接受。第158章，善变的女人，接住了对方的剑势，那位剑士的剑气也到了，数把剑气化作的飞剑打在了北凡的身上，深深插入了其中。负 1,600 痛感传来，让北凡昏沉的头脑更加清醒。他不禁喜欢上了这种感觉。怎么可能？怎么只有这点伤害？那剑士不信，表情狰狞，一剑落下。当，北凡魔灵剑一挡。那人双手阵痛，这一剑好像打在了石头上一样。对方的力量超出了他的想象。他再次看向北凡时，已经面露惊恐，但他没有放弃，长剑一撩，横扫。不得不说，此人反应很快，他成功击中了没有选择格挡的北凡腹部，负 2,200 后方主攻的射手大喝一声，如川流的一剑呼啸而来，飓风大作，水流奔行。一只破空的剑矢化作了水流的柔和晶石刚毅。在空中飞速的旋转，积蓄势力，飞驰而来。这一剑很快，也很迅猛。只听“嗡”的一声，北凡胸口水花炸开，负四千。什么？射手看着自己打出的伤害，表情大变。这人的防御怎么可能这么高？两女也看懵了，这个人怎么不知道躲避呢？他们明明能感觉这个人好像很厉害的样子，难道有受虐倾向？不过他真的好厉害，竟然一 v 五。痛楚自胸口传来，北凡笑了，不知怎么。他只有感受痛苦，才能让自己现在的心情好受一些。可下一刻，自己的痛苦又消失了，血神之力被动触发，他满血了。拔出胸口的剑，看向那满是畏惧的两人：“我只是想过去，你们却非要找死，你们也讨厌活着吗？”剑士后退，想要说什么，但北凡已经不打算给对方开口的机会了。魔灵剑闪耀着光辉，血气注入，魔气腾腾，剑身上的魔珠好似人的眼珠，正反两面正好匹配人的两个眼睛。正面紫红映着邪恶，反面银白带黑，好似阴阳。剑士吞了吞口水，剑也不要了，撒腿就要跑。但他怎么可能逃出北凡的手掌心？北凡月空，血色大奔攻上，那人只听哀嚎一声，就没了声息。血气分流，四面八方扩散，血腥弥漫。魔灵剑染血，更加可怕邪恶。清北平看着对方的背影，要不是熟悉，他都有些认不出来了。原来他在野外竟是这副样子，杀伐果断，出手无情。最后一个射手见状，立马撒腿就逃，但他还是低估了北凡的速度。换上魔灵剑的他，敏捷高达一千加，比绝大多数的射手和剑士都要高得多。他怎么逃？何况北凡又开启了暴走，速度更是快得离谱。跑起来的北凡跟飞一样，一步当十步，几个冲刺，北凡就接近了对方。那射手一见北凡追来，都快被吓破了胆，连连求饶：“大哥，我们远日无怨，近日无仇，你放过我吧，我不是有意冒犯您的。大哥，放过我吧，大哥。”北凡充耳不闻，在距离差不多能摸到他的时候，一记血色大崩。啊！
二十七 W， 那人没了，世界也安静了。亲眼目睹全过程的李云梦两姐妹互相靠了靠。北凡没有往回走，而是对着发呆的清北平道走，不要再耽误时间了。哎，来了！反应过来的清北平看了那两个女人的四只小兔兔一眼，就追了过去。李琉璃一见他们可能是要去主城，当即提醒到主城已经被泰坦诗人快给攻陷了，你们不要去那里了。闻听，北凡这才正视了这个女人一眼，赫然间，北凡脑海中一闪。一个女人的身影浮现而出，是她。这世界可真是小啊，竟然能在这里碰上这个女司机。没错，这个女人就是北凡刚来这个世界把她撞了的那个女司机。后者叫来的男人更是以施舍的口吻，给了她十万块。私了。北凡冷笑一声，转身离去。世界虽小，但他不想与这种人有什么联系，没什么必要。清北平追上后也识趣的没有多言，但李琉璃一见对方还有去的架势。他深知主城的凶险，不想看着两人去送死，当即再次大喊：“你们别去啊！那里的野怪很多，而且很强，你们打不过的。”可二人都没有说话，渐行渐远。李琉璃一见对方如此执着，当即追了上去。他这一举动，可把李云梦吓了一跳。我低姐，你干什么去啊？我们好不容易逃出来的呀，你别回去送死啊！但李琉璃性格执拗，说什么也不能看着那两人去送死。穿过丛林，就看到了呼啦城。北凡没想到。这个城池与森林挨得这么近，也不怕腐蚀了建筑。此时的呼拉城已不复往日的昌盛繁荣，城内人心惶惶。为了抵御城外的泰坦石人，他们已经精疲力尽。北凡在他这个角度可以看到，数个硕大的大石头怪把另一侧没有丛林的城门围得水泄不通。好像经过上次攻城，这些家伙好像明白了堵口的重要性，但他们还是不够聪明。挨着丛林这边也是有着一个小门的，现在主城还有大阵保护，二人也进不去。只能等待，但这边也并非安全。这不，两人刚落脚没一会，就听见了一声兽吼。抬眼一瞥，左边不知啥时候出现了几只野兽，银牙狼、二十级野怪。他们那边主城也有，只不过这种野怪经验不高，速度却很快，相比较其他野怪不太好杀。所以北凡也没杀过。今天看来是有幸了。清北平反应很快，直接缩到了后面。我带你来是不是多余？我自己来是不是更好？北凡淡淡道。话可不能这么说，这里的地形我可是很清楚的。要是没有我，你能找到呼拉城吗？清北平反驳道。想想也是，北凡向那俩野兽走去，后者张开獠牙就要咬人。银牙狼速度很快，攻势也很猛，但他们选择错了目标，不该对北凡出手。几道红光闪过，一声声落地声响起，同时一只只银牙狼尸体摆在了地上。而刚跑过来的两个女孩看到这一幕，李云梦非但没有害怕，反而崇拜的看着北凡，一概之前的语气。跑向北凡，激动到大佬，你也太厉害了，可以收我为徒吗？李琉璃无语，小声嘀咕：“刚刚你还说不来呢，这回就大佬了。”第159章，我来挖人了。1 0 0多 NPC， 女人果然是善变的动物，见识到了北凡的厉害，直接路转粉了。但北凡并不喜欢这种行为，直接拉开了距离。我们不熟，而且你们太碍事了，离我们最好远点。大佬不要这么高冷嘛，人家会伤心的。李云梦装作楚楚可怜的样子。他还露了一下香肩，想要勾引北凡，但后者看都不看。清北平倒是瞥了两眼，然后心中忏悔：“小乔啊，请体谅一下，我这绝不是喜欢，只是单纯瞥一眼，只为心情愉悦。你们千万别去主城，那里被怪物进攻，马上就要被攻破了，你们回去会很危险的。”李琉璃劝解道。他还不知道，北凡二人并不是他这个主城的人。我们要怎么做与你无关，你们该干嘛干嘛去，别再碍事。”北凡淡漠道。李琉璃并没有认出北凡，着急担心到你们刚刚救了我们，我怎么能看着你去送死呢？清北平忽然发现，这个长得比较好看的女人好像有点一根筋啊，这都热脸贴冷屁股了，还往上上，咋地菊花好吃啊？李云梦一旁也继续发动攻势，他难得看到一位如此勇猛的男人，他仿佛一见钟情了一样，继续靠近北凡，舞骚弄姿，尽显身材和凹凸的小馒头。然而回敬他的却是魔气腾腾的一剑，剑尖矗立在他脖颈处。只要他再往前一步，就会被刺破喉咙。剑身上令人不舒服的魔气和杀气，魔珠滚动，如一双死目看向李云梦。后者浑身一冷，哆嗦不敢动。再靠近，我一定会杀了你们！北凡冷漠无情的眼神看向二人，李琉璃和李云梦均是一呆，好像被吓傻了，没有多余动作。冷汗顺脸而下。清北平感叹：爱情能让人沉沦，美妙美好之中，也能让人堕落成魔。以前的自己遇到挫折，他堕落了，但一剑破天不是。他加固了内心，将善意藏在了内心最深处，露出了恶。
做出了时刻进攻的状态。一般不懂得人，只会觉得北凡很不近人情。只有经历过的人才会明白，这是一种保护，自我保护和对其他人的保护。只有失去的人过才会懂。清北平就是这种人，所以他理解一剑破天的所作所为，没有期望就没有失望。还想让我们再说第二遍吗？我们可以救你们，同样可以杀你们。清北平露出了杀意，直逼二人。两女被吓得后退，北凡也有些诧异的看着他。李云梦想不通，明明之前还很友好的人，为什么会突然变成这样？李琉璃也想不明白，他还想说点什么，却被李云梦一把拉住，跑开了这里。二人很快离开，随后狼笑声就传来了，正好是那两女离开的方向。清北平有些担心，北凡却无动于衷。那两人再怎么说也是2 6六到二十级，虽然是牧师，但怎么也不可能对付不了20级的野怪，馒头也不小。奶量估计也很充足，估计就算平 A 互相奶，那也奶死那也怪了。何况他们还有重要的事情要做。泰坦食人的进攻异常激烈，在这里也清晰可见。而且刚刚好像传来了一声破裂的声音，好像是呼拉城的护城大阵碎了。北凡尝试了一下推开那个小门，门没锁，很容易就推开了。北凡一脚迈入，清北平跟上，二人顺利进入其中，来到了呼拉城城内。可莫等两人站稳。前方就冲过来了一大片的玩家，嘴里不断喊叫着：“完了，完了，主城破了，快逃啊！”操，那棒子国的煞笔骗我们守城，自己倒先跑了，真是日了狗了！逃啊！啊，我操，谁骂我？这些人前仆后继，拼命的向城外逃去，而两人却想要往里面走去。好在冲来的玩家没把整个大道铺满，要不他俩人连挤都挤不进去。顶着玩家的冲击，两人贴边，慢慢向里面移动。身旁路过了许许多多的逃命玩家，跟那时候的天月城一样，树道猢狲散。没有理会这些人，两人终于来到了街道一处拐角。二人脱离这条逃命的主道，来到这条人烟稀少的街道，看到了一个矗立原地的女 NPC。清北平比北凡还着急，当即就上前去沟通了一番，也不知道两人说了啥，对方就跟着走了过来。北凡一看信息，好家伙，还是一个强化师。这位勇士就是清北平口中的伟大城主吗？女 NPC 道。北凡看了看清北平，后者给了个眼色，而后他点了点头：“是我。”年轻有为，气度不凡，果然有大将之姿。女 NPC 赞扬道：“这些话还是回去再说吧，还是先把其他人也叫过来，要不一会他们都被泰坦食人杀死了。”北凡道：“您还要拯救其他人？”女 NPC 震惊：“不然呢？”北凡反问：“那您可真是一位好城主，我这就带您去。”女 NPC 激动和兴奋道。清北平小声解释到：“要灭城的时候，这些人对能施救他们的人都很尊重，尤其你声望还高，还是一位城主。”北凡点头表示明白了，这些他都不在意，他要的是 NPC 的数量，当然也要质量，不过质量应该是办不到了，都是二级主城，估计好不到哪去。很快，在这位女 NPC 的带领下，他们一共聚集了一百多位，可以说已经把呼拉城给掏空了大半。而聚集这些人，北凡也没费力，抬眼一看，那参天巨兽泰坦食人。他们知道，如果不跟北凡离开，结局就是一个死字。既然北凡给了他们生的希望，这些人自然不会错过。一下子，一百多人的长龙队伍紧跟在了北凡身后。城墙开始破裂，泰坦食人已经全面获胜，开始毁坏了。留给他们的时间不多了，玩家们该逃的逃，该死的死。这些 NPC 要是没人管，也只有死亡这个结局。四周毁坏的声音不断传来，倒塌不断，一个个巨大的身影闪现。泰坦食人仿佛也看到了他们，向北凡这边靠来，瞬间众人就陷入了危险之中，每个人都非常惊恐。他们追来了，怎么办？我不想死啊，我想活。呜、哦、，NPC 小孩直接被吓哭了。其实，终归到底，这些人都是人，有着人的情感，他们也会害怕、恐慌、恐惧。所有人都把目光聚集在了北凡身上，把他当成了救世主。清北平也有些紧张，收集人耽误了不少时间。酿成了现在这个局面，他也有责任。城主怎么办？这样下去，我们是逃不出去的。我们的行动没有那些大家伙快啊！第160章魔灵线。北凡救了呼拉城的 NPC， 但他们往返时被泰坦食人围堵了。那些家伙块头特别大，当他们出现在众人视野时，他们的退路就已经被包围了。如果不解决这些家伙，北凡等人根本逃不出去。轰！城楼倒塌，瓦片和碎木顷刻间瓦解碎裂，崩坏。开始落地，呼拉城如末日降临，浓烟四起，哀嚎声不断。那些没有来得及逃走的人，都死在了泰坦食人的手上。那巨大的一拳，不知打死了多少生灵。呼拉城
，整个城池都沦陷了。到现在，北凡都未曾见过这个城池的城主。扑通，前方突然出现了一个巨大的拳头。众人抬头一看，一个泰坦诗人拦住了去路，正用他的藐视着他们这些人。啊！人群中大声惊叫，慌了神，乱了阵型。城主，怎么办？清北平也很紧张，他可不想死在这里。北凡看着手中的魔灵剑，此剑除了令人害怕的外表，本身还带有一个召唤技能——魔灵真身。北凡也不知道这技能效果如何。现在正好是测试的时候，血量突然掉了 30% 一身血气从北凡身上溢出，而后进入剑中。下一刻，魔灵剑魔气自剑身的魔珠开始溢散而出，侵染四周。身后的人感觉到这魔气，身体顿时一激灵。他们对这股气息并不陌生，当年就是此魔气的魔物给人类了一击重创。可以说，人跟魔一直都是死敌，还是那种见面就杀、不死不休的那种。NPC 们都惊了，这人类怎么可能使用魔器？难道他是魔族？一瞬间，大家对北凡的嘎好感出现了动摇。清北平也没想到，这把剑竟然有如此强大的魔器，但他知道城主并非魔族，心中也很奇怪，城主是怎么获得这么一把剑的？很是不解，很疑惑。当然，现在并不是提问的时候，魔灵剑已经开始发挥它的作用。自剑身扩散出的魔气化作了地能之环，一个“魔”字出现在大地之上，一道魔光从地下冲出，向天而去。下一瞬，天突然黑了起来，紫黑色的魔气升腾。泰坦石人也好奇抬头看去，只见天上魔气一道道紫色雷电闪现，好像在酝酿着什么。地下有着魔气的供应，天上魔气不断，两者相互汇聚，好似打通了一道魔门通道。轰！又是一道魔光乍现，天上的魔气云突然翻涌跳动。自那云层中突然落下了一个人头六耳的生物，而后是人身、下肢。待那具身影全部露出时，在场的所有人都震惊了。大魔将士，完了，完了！这里怎么会有魔的出现？这下我们不死都难了。NPC 们一脸的绝望，清北平也非常震惊。他怎么也没想到，城主竟然召唤了一只大魔，他能控制吗？这恐怖的魔气能量难以估量，最低也得七十级大魔了吧？远处，丛林内，一具尸体旁坐着一个小石头堆。绿油油的肤色，正是熔岩巨兽。他眉头紧锁，看向呼拉城那边，低语魔族的气息。他们打破了壁垒，降临了。北凡也有些惊疑。先不说这东西实力怎么样，这壁格满满啊，特效满满。砰！那大魔突然开眼，紫色魔光散发而出，惊现世界。随后一个转身，垂直落地。大地震动一颤，那大魔直接跪在了北凡的面前。主人有何吩咐？魔灵卡赞，等级八十。第一次召唤竟然召唤出了八十级的魔灵，北凡的幸运可真是不赖。还在感叹时，泰坦石人已经看不下去了，直接上来一拳，对准了这个一身紫黑色的家伙，还长着六耳的奇怪东西。这一拳很大，把北凡和清北平都包括在内了。遮天大拳挡住了光亮，气势汹汹袭来。魔灵没有害怕，也没有动，二好像是在等北凡的命令。城主，他打来了。清北平慌张道，眼神惊恐。北凡见状。依旧面色平静，淡淡道：“杀了这些泰坦石人。”是，主人。得到命令的魔灵突然身体燃起了紫黑色的魔焰，身体直接拔地而起，飞渡虚空，一把抓住了那落下的巨大石拳。魔灵的手很小，抓住泰坦石人的拳头，倒像是拳头上长了一个胎记。毕竟双方的身高差实在是太大了，泰坦石人足足大了魔灵好几十倍倍。但有些时候，实力也不是用身体大小来衡量的，就比如现在。被魔灵抓住的那一刻，泰坦石人的石拳就停在了半空，悬浮在了北凡二人头顶。清北平被吓得直接蹲在了地上，其他 NPC 更是紧闭双眼不敢看。只有北凡看见了悬浮不动的石拳，还有那不断燃烧的魔焰。虽然他下了击杀命令，但也不知道魔灵的具体实力。要是他打不过泰坦石人，自己也好第一时间出手击杀对方，也可不能让这些大家伙把自己的成果给毁了。但预想的意外并没有发生，魔灵的实力还可以。就在所有人都闭目时，魔灵有了下一步动手，魔气扩散化做了一根根紫色藤条，向泰坦石人身上攀爬，后者也开始挣扎了起来。石手好似被什么东西束缚，怎么抽也抽不动，身体更是被这后来居上的紫色藤条捆住，眨眼间就动弹不得。数十米的巨大身体，不到两膝就被魔灵控制住，紫色的藤条将其整个身体包裹住，好像一个巨大的紫鼠。北凡惊叹魔灵的实力很强，魔灵的手段他也是第一次见，很惊异。惊叹之余，魔灵有了新动作。只见他双手贴在那些缠绕藤条上，魔力注入，紫色藤条开始绽放光芒。泰坦石人感受到了危险。
开始激烈挣扎，可他无论怎么做都无法挣脱魔灵的束缚。魔灵注入完毕，身体向后一跃，跳下了那巨大的身躯，打了一个魔法手印，形成了一个手印魔环，飞入了那被缠绕的泰坦食人身体。一道紫色光芒乍现，耀眼夺目，泰坦食人好像被引燃了炸药桶。只听“轰”的一声，泰坦食人直接爆开了。外面的藤条冒起阵阵紫黑色的光芒，里面开始剧烈抖动。轰，轰，轰！泰坦食人身体被炸了个粉碎，里面的飞灰一出，飘洒。看见这一幕的清北平惊呆了，这这也太恐怖了吧！秒杀了。第161章：魔灵成茧，破城而出。魔灵出现没几秒，就把高不可攀的泰坦食人秒杀了，震惊了所有人。泰坦食人死亡的爆炸声响很大 ，NPC 无法忽视，纷纷睁开了眼睛。看到了这震惊的一幕，紫黑藤蔓绞杀迸发的紫光异常刺眼，里面的银光和粉碎声频频响起。一个几乎无敌的泰坦食人就这么死了，这是所有人都没有想到的。爆炸声响吸引了四周正在破坏的泰坦食人，纷纷看来。见同伴死去，立马迈着大步踩着那些不高的房屋而来。每一次踩踏都是尘烟滚滚，破坏力惊人。这些矮小的房屋在数十米的泰坦食人面前犹如玩具。魔灵解决了这只野怪，身体背后魔气一出，化作了一双紫色魔翼，栩栩如生，跟真的一样。而后，魔灵振翅一挥，飞渡虚空。北凡看着那魔影闪过，心中有所向往。这就是八十级拥有的力量吗？天空上都能如履平地。那魔头好可怕，他要干什么？不知道啊，他竟然秒杀了泰坦食人，太恐怖了。这些 NPC 一辈子都待在了呼拉城，虽然听过魔头，但还未亲眼见过，除了害怕。还有一份好奇。只见飞渡天上的魔灵看着不断靠近来的泰坦食人，将下方的人围在了中间。远处还有许许多多的个巨大石影。魔灵笑了，看来我可以杀个痛快了。他双手摊开，拥抱天地，自身魔气砰然释放而出，围绕着魔灵周身化气成茧，将其整个身体包裹。这是什么？魔人能看懂这魔头要干什么？北凡也在静静的看着。下一刻。魔茧中飞射出了一根根紫色铁索，向着靠近而来的泰坦食人而去。那锁链接触泰坦食人瞬间，就将其捆住，不给对方一丝反抗的机会。锁链上魔气妖艳，邪恶，慢慢侵入了泰坦食人的身体。后者顿时痛苦挣扎，想要挣脱这束缚。可他们越是挣扎，那锁链捆得越紧，同时生命掉得越快。负一万，负一万，负一万。锁链捆住了最近的数十只泰坦食人，锁链拉紧。泰坦食人身体收缩，发出铮铮的声音，好像石块被磨的碎裂，还有错位的声音。虽然这些泰坦食人是石头做的，但他们内部核心也是有种痛感的。每一次锁链的收紧，都带给他们了极大的痛苦，而他们还什么都做不了。一招间，高低立判，魔灵的实力完全碾压了泰坦食人。NPC 惊呆了，这魔头好可怕！那些大家伙竟毫无还手之力。他杀了那些泰坦食人，而后该不会来对付我们吧？快！趁着他还没有时间对付我们，我们快走，离开这里！对对，我们快走！后方嚷着，前面的北凡眉头一皱，这些人还真是丑。城主，我们还要再观察一下吗？在见识到魔灵的恐怖，清北平也放下了心来，对北凡的崇拜更加五体投地了。城主连这种大魔头都能召唤，那看来自己的任务也应该毫无压力完成了。那自己岂不是可以见到小乔了？一想到自己的爱人，清北平不自觉地流下了眼泪。走吧，北凡道也没有继续看到意思。魔灵的实力初步了解了，很强，可以当做底牌来用。不过要是跟自己的血雷天罚相比，还是差了些。他并不具备群体秒杀的能力。虽然他碾压了五十级的泰坦食人，对方也可能对其造成不了什么伤害。可毕竟两者差了整整三十级，北凡相信，如果自己达到了五十级，必定可以秒杀这些家伙。现在群体秒杀差了点，单体倒是没啥问题。现在呼啦城破坏的严重。要想走出一条完好的道理，已经不可能了，所以他们这些人只能踩着碎片和废墟慢慢前行。好在那些泰坦食人都被魔灵吸引了过去，他们才没有遇到危险，安全的逃出了主城。而魔灵这边一直维持着魔茧的状态，凡是靠近的泰坦食人，他都会从魔茧中飞出一条锁链，将其捆住。从远处看，好像无数个巨石以锁链的方式供养一个魔晶。而事实上，魔灵也确实是把这些泰坦食人当做了养料。要不，他直接就将这些家伙秒杀了。三十级的家伙岂能与自己对抗这么久？身为八十级的强大魔头，他的实力还没完全展露出来呢。这只是冰山一角而已。
，主人下的命令只是杀死这些家伙，自己也没有曲解意思，反正早死晚死都是死，只要让这些家伙都死了就好，而这样还能加深自己的实力，何乐而不为呢？主城外，北凡带着这些人逃出来后，身后的人都惊喜万分。我们活着出来，谢天谢地。是啊，太不容易了。呜、哦，活着真好。清北平无语，你们有啥不容易的？要不是有着我们城主开路，你们逃出来吗？闻言，那些人看了看二人，脸上有些怪异。很显然，他们对于一个人类召唤出魔头的事很抵制。魔是或是的开端，有魔的地方必然有战争，所以这才是大家讨厌魔的原因。当然，最大的原因就是他们是煞，与人类的善完全不合。北凡没理会那些人的想法，他们想什么，他不在意，只要他们能进入自己的主城就可以了。清北平，现在怎么办？如何回去？后者立马笑着走了过来。这个办法我已经想好了，目前有两个办法，一个是走回去，一个是靠微型传动阵。少废话，几百里路怎么走？直接用传送阵。北凡道：“嘿嘿。”清北平一笑，拿出了一个卷轴。北凡发现这个卷轴竟然是钻石品质。清北平，你还有这种级别的好东西？哎，这不都是为了城主的建成大业吗？而且这东西可是费了千辛万苦才得来的，很是珍贵。清北平愁眉苦脸，很是不舍道。北凡一看对方就在这拿把准备好的说辞，他一把拿过来倒等回去，就帮你把你那个任务做了，行了吧？后者闻听，顿时眉开眼笑。你看，城主这说的是什么话？我清北平怎么是那种没有大局观的人？城主直接拿去用便是。北凡无情瞥了，人精一个。第162章，投怀送抱，灵巧一朵。为了折返而归，清北平忍痛割爱，拿出了珍藏已久的钻石级品质的卷轴，一次性传送阵。经清北平介绍。此阵与之前的微型传送阵还有不同，之前的那个有时间限制，传送人数还少；而这个虽然也有时间限制，但却将传送人数却扩大了，从两人变成了一次性可传送八十人，足足扩大了四十倍。北凡查了一下 ，NPC 加上他一共也就不到一百五十人，两次所有人就可以都回到主城。很快，传送阵释放而出，一个传送门凭空出现，闪耀着奇异的光芒。有认识的 NPC 当即道：“我认得这个，这是传送阵。”没想到我在有生之年，竟然可以看见这个东西，传送阵，可以跨越好几百甚至好几千公里，把人从一个地方传送到另一个地方的东西吗？嗯嗯，哇，真是那东西！一瞬间，那些 NPC 都化作了好奇宝宝看了过来，围在了传送门四周看个不停，尤其是小孩子更是好奇的紧，有的甚至还想上前摸一摸。北凡本来害怕他们抵触呢，一看他们如此表情，他也放心了。他给了清北平一个眼神。后者立马明白，化作了北凡的代言人，开始跟那些 NPC 沟通。大家不要再观望了，好奇就进去看看吧。只有进去，我们才算真正脱离危险。清北平鼓舞道。闻听，那些 NPC 跃跃欲试，慢慢上前，但却都没有人敢打头第一个进入传送门。对未知的东西，大家虽然都很好奇，但同样的他们也很畏惧。一时，大家内心都很挣扎。北凡见状，脸色有些难看。这婆婆妈妈的，得什么时候？当即喝到你们再犹豫下去，那些泰坦食人就会杀过来，到时候可没人再救得了你们了。果然，听到北凡这话，那些 NPC 意识到了问题的严重，脸色难看。面对危机，有人做出了选择：一个高大的男人先一步踏入了传送门，消失在了众人眼中。NPC 见有人打头，他们也不再胆怯，接连一个个走了进去。先是壮硕的年轻人，再到女人和小孩，很快第一批人数就到了。传送门突然开始暗淡运作。外面的北凡也看不清发生了什么，其他 NPC 也疑惑传送门怎么关闭了。是啊，我们还没进去呢，该不会不管我们了吧？剩下的人一下子恐慌了起来。这就是人性，该着急的时候不走，等人家走了满员了，他又开始着急了。这种人怎么说呢？没有眼力见。但清北平还是耐心解释了一下传送门。当传送八十人时，就需要自行运作一段时间，稳定空间。如果频繁使用，可能会导致传送门出现错乱，到时间里面的人被传送到哪？就都不固定了，哦，这么回事啊！我还以为城主大人不要我们了呢。嘻嘻，我们明白了。NPC 有求北凡了，连对他的称呼都变了，完全忘记了魔头降临时他们是怎么看北凡的了。有些目光，北凡没去看，但能感受到里面藏有厌恶和疏远。哪怕是北凡当时的目的是要拯救他们，他们也会因为你一点不好，改变对你的所有看法。救命之恩，有时候不过点水之情。需要多久？北凡看向清北平，后者直接到五分钟。嗯，五分钟他还等得起。不过
，自己的魔灵帕是要消失了。呼拉城内除了废墟，还有矗立空中的锁链和数百只泰坦食人的尸体。自魔茧中探出的锁链遮住了半边天，里面的魔气更是达到了恐怖的程度。吸收了数百只的泰坦食人，让魔灵的实力提升了不少。但同时，他也感觉到了自己的时间不多了。待铁锁牵扯的最后一只泰坦食人死亡时，魔茧也开始出现了消散暗淡。这突来的抹除力量猝不及防。但魔灵知道是自己在人界活动的时间到了，哎，真是可惜，还没玩够呢，不知道下次降临是什么时候了。自语过后，他的身影也就彻底消失，连带着降临的魔气也跟着消散，铁锁也化作了魔力，沉入了地面。与此同时，丛林内熔岩巨兽低喃走了吗？莫非是召唤物？那是谁坏了他的好事呢？不过好在呼拉城算是破灭了，该换下一个主城了。熔岩巨兽起身，走到了远处一个人类尸体旁，将对方扛起，后者手指抽动了一下，消失在了林中。如果这时候有人能来到，必定会惊掉下巴，因为熔岩巨兽身上背的人正是呼拉城的城主。时间一到，那些 NPC 就一位接一位的向传送门里面走去。一旁的清北平看得心花怒放，这下子主城可热闹了。目送最后一个 NPC 进入，就剩下北凡二人时，清北平道城主，我们也走吧。北凡点头。二人就要迈入，可就在这时，远处突然射来了一把箭矢，从北凡脸前飞过，打断了他的进程。救命啊！救命啊！有人要杀我！北凡心情顿时不好了，他不知道这一箭是不是对他，但真差点伤到了他。转头看去，一个熟悉的身影再度出现在眼眶，正是之前卖弄风骚，而后被北凡吓到的李云梦。而他身后还跟着一个位不紧不慢的杀手。然而，尽管他动作不快，但依旧紧跟在李云梦的后面。北凡眉头一皱，察觉了此人的不凡，尤其是那人的脚下，竟然以肉眼的方式看不见他在移动，这就离谱了。难道他会飞或者其他能力可以扰乱错觉？李云梦大叫着，看见北凡跟看见救世主一样，紧张下意识飞扑而来，想寻求安全感。然而下一刻，北凡直接躲开了，因为对方有占便宜的嫌疑，所以他闪身一躲，与李云梦正好擦肩而过，眼神错开间，李云梦惯性飞扑落空。奔着地上摔倒而去。此时他的表情极为丰富，先是害怕、激动、错愕。那你，砰！挺好的一个美女，直接来了个狗吃屎，摔了个七荤八素。啊，痛！第163章：面具人的碎心杀。李云梦的摔倒让清北平始料未及，更让一追尾随的人有些带恶。转睛看向北凡，黑色面具下的眼神露出奇异的光，但一闪而逝，便回了有些死寂的黑暗。你这个人怎么这样啊？人家可是弱女子，你接都不接一下？李云梦嘟嘟着嘴巴埋怨道：“刚刚他摔得急，胳膊都破皮了。我跟你很熟吗？”北凡冷漠道：“嗯。”这一句话不只是把李云梦整不会了，更是把追随而来的人给整得一愣，表情再度出现变动。一天竟然有人让他情绪出现两次变动，真是神奇。他现在对这突然冒出的两人感兴趣了。清北平好心上前准备扶一下李云梦，可后者突然大叫一声：“不用。”我自己能起来，不用你们管。嗯，清北平一脸问号，刚刚是谁柔弱的叫人来的？怎么还突然傲娇起来了？忽然要强的李云梦起身瞥了清北平一眼，又看了看北凡和那个追来之人，有些害怕的向后缩了缩。然后他忽然注意到了一旁闪闪发亮的传送门，露出了好奇之色。这是什么？北凡有些无语，这女人是不是脑子被驴踢过？这脑回路咋这么快呢？难道她不知道自己在被追杀吗？清北平被噎了一回。心情不是很开心，所以并没有出声回复。但李云梦直接不乐意了，他向清北平靠了靠，轻声道：“这位哥哥，你是耳朵堵了吗？要不要妹妹给你抠一抠呀？”虽然不是好话，但因为李云梦说的轻柔，清北平也没听出不是。他也不那么生气了，告诉他也无妨，这是传送门，可以将人传送到另一个地方的神奇物品。闻听，李云梦当即一喜，立马兴奋地跑了过去。戴面具的人简直眼神一冷，身体忽然升起一阵黑烟。直接原地消失了。北凡表情一变，这家伙果然有古怪。李云梦一听，传送门可以带他离开这里，他想都没想就要进去，这可是他逃开那人追踪的好机会。而那面具人也看出了他的想法，施展技能追去，但他还是慢了。李云梦一脚踏入传送门，身子倾斜而后，一股黑烟升起，一只手从黑烟之中探出，想要抓住他时，却眼瞅着差之毫厘，扑了个空。李云梦进入传送门，消失不见了。而那面具人也从黑烟中钻出，看着那奇幻闪耀之门，一脸的惊、怒和愤恨。他竟然让对方从自己的手上跑掉了。
，竟然有人可以从他手上跑掉。他用力握紧了双手，一身寒冷的气息扩散而出。清北平被这股冷气吓得后退，一直退到了北凡身旁。城主，这家伙有古怪，你要小心啊！北凡点头，凝视对方。李云梦的离去虽然不是他主导，也没有想过要给予对方帮助，但确实是从他这里离开的。想必那面具人也不会这么轻易就算了。同样，北凡也对这幅面具下的人深感好奇。对方的能力完全不像是技能，倒像是某种奇异的能力。例如，他的职业就是以血为基础释放强大的技能。你们坏了我的好事，你们该死！面具人冰冷道，话语中的杀气毫不掩饰，连清北平都感受得一清二楚。北凡也不例外，不过他并不畏惧，冰冷的触感使他更加清醒。面具人慢慢转身，看向北凡。后者瞬间双目泛白，大脑出现空白。清北平还意识到危险，面具人一股浓烟升腾，整个人就消失在了烟中。再次出现，噗呲一声，他的手已经插入了北凡的胸口。3 W 加2 6 W， 叮！提示您受到来自鬼月的攻击。痛楚传来，北凡立即从那种状态醒来，胸口的疼痛让他意识到了自己已经遭受到了攻击，当即使出血气喷张，脚下血流涌动，血印光芒乍现。面具人冷笑一声，身体再次化作了浓烟，消失在了原地。血流喷涌而出，血溅四周，但却并没有攻击到那人。北凡有些吃惊，对方反应的速度超出了他的想象，而且攻击方式他也闻所未闻。他四下观看，突然噗呲一声，胸口再度被插入一只冰凉、冒着黑气的手。负三点五 W 加二点六 W， 你是在找我吗？冰冷的声音传来，就如插入胸口的手，冰寒彻骨，完全不像是活人能拥有的手。不得不说，你比一般的人要抗斗一些。不知道你还能不能抗住我这一招？面具人冷漠道。而后他插入北凡胸口的手翻转移动，北凡仿佛猜到了他要做什么，大惊，想要阻止，但已经晚了。对方一把抓住了北凡的心脏，被对方抓住的瞬间，北凡就感觉自己的心好像进入了冰箱之中，冰冷至极，犹如身体内结冰了一样。下一刻，那双冰冷的手突然一握，北凡剧烈跳动的心脏突然戛然而止。仿佛被按了暂停键，负十点五 W， 瞬间，北凡的双目血红变成了无神泛白，但却流着血，嘴角更是不断溢出血液。没人能从我手中坚持到三招，你是第一个。面具人抽出了自己那冰冷的手，而后推到了已经开始僵硬的身体，扑通一声，同时还有一道脚步声。面具人转头一瞥，清北平带有歉意的踏入了传送门内。城主，对不起了，我先走一步了，不是老青不将就，实在是留下我也没用。只是徒增一具尸体，请原谅，请原谅。下一瞬，他消失了。面具人笑了，这就是人性。呵呵抛妻弃子，出卖朋友，无情无义，更加无耻。百足的复仇并无道理，人类就是自取灭亡。突然，身后出现了能量异动，漫天自然之力涌入了北凡的身体，化作了最精纯的凤凰一族的神力，不死不灭，涅槃重生。凤凰一族的力量，你一个人类竟然拥有？面具人露出异色。一身黑烟变得浓郁，随时准备出手。就是复燃重生了又如何？复活不过是再度死亡的开始，何必呢？灵魂状态的北凡一直盯着那具身影，有人竟凭借一招第一次把他秒杀了。一记黑手碎心，他就死了。神出鬼没的招数也是第一次让北凡意识到了，人外有人，天外有天。他完全捉摸不透此人的出手方式，更加无法预防。三十秒很快就过去，凤凰阴灭，涅槃重生。燃烧着火雨的北凡，带着希望之火一飞冲天。面具人抬头，静静的看去，身体的黑暗更加深邃和凄冷。随时准备，只要对方落地，他就会第一时间出手。第164章，鬼心第四颗心脏，飞渡长空的北凡张开火雨，凝视着下方的面具人，捉摸不透的攻击方式，还带有强大的实力，的确是个劲敌。一身火光的北凡都无法驱散内心的阴霾，不得不承认。此人是他遇到最强的对手，你叫鬼月是吧？俯视着下方，北凡平淡的开口，天之眼陡然开启，双目血红一片，查看起对方身份。鬼月，鬼族，弱点，惧怕雷电，惧怕光，来自两者伤害翻倍。哦，你竟然知道我的名字？面具人有些诧异，但很快就反应过来。哦，对了，我忘记了，你们有这个能力。嗯，鬼月的自问自答，让北凡听出了话语中的关键信息。那就是对方并非玩家，而是本地土著。得知这个信息，北凡笑了。暴走瞬间开启，力量增幅 200% 也就是一加200百分号，力量陡然提升到了 6,000 加。身体血光间流
，血液跳动。鬼月一愣，这是要干什么？还要做无谓的抵抗吗？殊不知，危险已经悄悄地向他接近了。血雷天罚，北凡双目雷霆，滚动在血红之间，不断闪现，看向了那面具人。鬼月瞬间就感觉到了不对劲，我的身体怎么了？鬼力呢？怎么感应不到了？不，不是感应不到，是被什么东西给阻隔了。发生了什么？那人对我做了什么？他只是看了我一眼，我怎么就动不了？鬼月震惊了，一身实力失去了联系，他仿佛化作了平凡人。然而，这只是开始。天空乌云城，雷电起，滚滚雷劫不断闪耀，彻云彻月。下一刻，轰咔的一声，红色雷劫、电光火石间落下，劈在了鬼月身上。负幺零五零零零零零零致命！啊！凄厉的惨叫响彻云霄，响彻整片丛林。大地动荡，轰隆一声，地面裂开。一个深坑浮现，鬼月的身体直接被这雷劫粉碎，化作了虚无。那一声惨叫是最后的遗留。鬼月到死都没有想过自己会是这么死的。鬼月身体化作了无尽的浓烟黑暗，侵蚀着四周，不断溢出，黑暗滚滚。天上燃着火雨的北凡，听到耳边的击杀声，内心大定。破亿的伤害飘出，他就知道自己之前有些拖大了。能爆发出这个伤害，这家伙的血量一定有着好几千万，要不断不可能爆发出如此高的伤害。血雷天罚是有百分比加成的，所以对方血量越高，此技能伤害就越高，两者成正比的。然而，北凡只猜对了一部分，真正造成这个伤害的是克制的原因——雷劫天克鬼族的的鬼神之力。雷电象征着世界的光明，而鬼神则是黑暗，两者水火不容，才造成现在这个局面。下面黑烟弥漫，形成了黑色的雾霾。北凡火雨时间到了，不得已落下，立马遭到了这雾霾的污染。叮，提示：你已中鬼毒。血量开始下降，负二百，负二百，伤害频率很高，但对北凡造不出伤害，只是视线出现了偏差。而他，北凡再度开启了天之眼，视线一下子清明了许多。自己的这个技能看似只有那三项作用：查看、看破和隐匿，但其实隐藏的小作用还有很多，只是等待着自己的挖掘。就比如现在能看破雾霾的能力，就很实用。穿过雾霾，向着鬼月死亡的地点走去。北凡来到深坑边缘。再往前就是数十米的深坑范围了，而坑中心的深度更是深达十米左右，可见这次的血雷天罚有多恐怖。北凡本意是看看就走了，可他忽然发现深坑下有个什么东西在闪闪冒着黑芒，而且里面还散发着令人胆寒的寒气。北凡怕那家伙没死，还有类似自己的复活手段，不放心的向下走去。深坑很不规则，呈螺旋式坑洞。北凡为了节省时间，一屁股就坐下去，来了个顺风车。好在裤子是钻石牌的，很结实，没有出现破洞或是损坏。北凡顺利来到了坑洞之下，看见了那闪闪发亮的东西。北凡惊愕，耀眼的黑光竟然是一颗心脏，而且还是跳动频繁的心脏。那心上黑色脉动浮现，通体漆黑，冰寒不断溢出鬼神之力，好像是在勾引着北凡吃下它。北凡拾取这颗黑色心脏，与此同时，这个新的信息也出现在了他的脑海：鬼心。使用后有一定的几率获得鬼神之力，并有几大概率获得鬼神的诅咒。注：想要获得强大的力量吗？吃下它，你就会拥有。又是一颗心脏，自己与心脏这么有缘吗？算上这颗，北凡已经有了四颗心脏了。鬼心，诅咒之心，血魔之心，狼心。每一个心脏都有着巨大的诱惑，都藏着危险。这也是北凡一直没有服用的原因。当然，还有最大的原因就是他不喜欢吃心，无论是生吃还是炒着吃。老人说：“这属于有点挑食。”将四个心脏摆在了一起，放进背包后，北凡确定没有了其他东西，转身离开了此处，走进了那并未损坏、还一直打开的传送门。而就在他进去不久，传送门就关闭了。另一边，阿拉德大陆主城外一处林中，清北平一脸焦急的左右徘徊。难道他真的不敌？他那么无敌，怎么可能呢？不会死了吧？不会真的出事了吧？他不是又复活吗？怎么会死呢？抛弃朋友，清北平进入传送门就后悔了，尤其是在这边等了半天都等不到北凡的身影，他更加后悔。北凡可是他的救世主啊，他要是死了，他的小乔可怎么办啊？清北平心急如焚，不断来回走动，身后的一个个 NPC 坐在地上都看不下去了。我说：“这位朋友，你就不能安静坐一会吗？”“是啊，你晃悠的，我眼睛都要花了。”清北平瞥了他们一眼，继续干着急，时不时的看着那要消失的传送门，他就越发急迫，还没出来。还没出来，为什么还没出来？眼看着传送门就要消失，突然一个人影从传送门钻出，传送门随之关闭。
。清北平震惊看去，出来之人正是北凡。呜、哦！清北平一激动，跪地一把抱住了北凡的大腿。城主，您终于出来了。第165章，猜到事实真相，北凡癫狂了。与鬼月对战，北凡胜利归来。而因为抛弃北凡，愧对于新的清北平。当看见北凡完整的出现在眼前，再也绷不住的哭了出来，紧紧抱着北凡，不敢松开。城主，您终于回来了，我我还以为你死了。呜呜呜！清北平哭得很伤心，像个孩子找到了妈妈，哭得很悲伤，把北凡整的也不知道说什么好，淡漠的心情也被他触动了一下。虽然之前看着清北平独自离开，他心中闪过一丝失望和落寞，但很快就释然了。当时那个情况，清北平如果继续在那里，很有可能会死。不是一定会死。北凡涅槃重生的那个空档，以鬼月的嗜杀无情，一定会杀了他。也就是说，留下反而会害了他，而且他的死亡也没有意义。只有离开才是他最正确的选择。他没有错，但行为上确实属于抛弃兄弟，独自逃离。不过，北凡并不在意，尤其是回来看到清北平这样，他心中还多了一些慰藉。起来吧，大男人一直哭成合体桶。北凡道：“嗯。”我、哦，嗯，清北平抽噎的起身，双眼冒着泪光看向北凡。对不起啊，城主。北凡能感受到对方的眼中很真诚。没事，你不走你就会死，我理解。何况你留下也很碍事。下回要是还有这样的事，不用管我，我没那么容易死。没有听到埋怨，反而被理解。清北平心中除了愧疚，还有崇敬。城主果然是有大多为的人，心胸宽广，有容乃大。清北平也不局气。收拾了一下心情，就开始招呼那些一直当做看客的 NPC。这就结束了。呜、哦，刚刚都把我看哭了，主仆情深啊！是啊，这个城主好明事理啊，竟然没有一丝责备。虽然不知道发生了什么，但感觉很精彩。北凡忽然发现，那个一同进来的女人不知道跑到哪去了。那个女人呢？清北平闻听，脑海中过滤了一下后，瞬间明白了北凡所问之人。城主，你说的是那个被追杀的女人？嗯，北凡点头。他进入咱们主城了，说是在这不安全，害怕那人再追来。清北平解释道：“哦。”北凡没有深问，而是看了一眼自己的城主功能，功能里除了城主，还有一个副城主的职位。他瞥了一眼，认真疏通关系忙碌的清北平，交给他也好，省得自己以后麻烦，还为主城操心。有了想法，北凡就直接执行了，将副城主职位颁给了清北平。后者正嘱咐着那些 NPC 时。忽然，脑海中收到了提示，而后震惊回头，一副不敢置信的看着北凡。后者点了点，清北平感激的五体投地，一时间都不知道说什么了，眼泪止不住的外流。他太激动了，他怎么也想不到，自己有一天竟然可以坐到副城主的位置。副城主啊，那可是一人之下万人之上的存在，北凡竟然真交给了他，说明对他非常的信任。清北平有愧这种信任，但他没有拒绝，所能做的就是好好表现。下定了决心，他开始更加卖力工作，组织 NPC 人群。很快，在清北平的带领下，众人顺利地进入了一级主城阿拉德大陆。众人进入主城瞬间，就被主城独特的装饰给惊艳住了。北凡没时间看他们的惊讶和解答疑惑，交代了几句，他就离开了。而接受指认的清北平，此刻心情可谓是心花怒放，花蕊三层高，别提有多开心，有多激动了。他太开心了，从来没像今天这么开心过。他将新来的 NPC 安排后，行走在大街上，掩盖不住笑意。路过法拉利时，他对着老朋友打着招呼。法拉利奇怪的看向对方清北平：“你今天怎么了？打鸡血了？这么开心？嘿嘿，你说我晋升为副城主了，你说我开不开心？”什么？一声尖叫立即吸引了无数的玩家目光。一瞬间，那些玩家怪异的看了过来，同时他们也发现了清北平的身份。哎，那个 NPC 身份好像不太寻常啊。别说，还真是副城主，主城二号人物，不会有什么特别任务吧？没准，我们快过去看看。这家伙第一件，一定不寻常。大量的玩家注意到了两人，立马簇拥了过来。清北平二人片刻间就被这些玩家给围住了。副城主，您是不是有什么任务啊？副城主，你好帅啊，有没有任务给我啊？副城主，清北平听着周围玩家的称呼，已经迷失的不能自已，渐渐陶醉。一旁的法拉利。则只能羡慕的看着，心中嫉妒的要死。土鸡上天，说飞就飞啊！主城外没有了神迹的北凡，又开始了刷怒气值了。但进程并不顺利，正在刷怪时，那种被锁定的冰寒之息再度出现。
，他知道自由女神的攻击又来了。这个背后放暗箭的女人，并且只会缩在主城不敢露头的家伙，北凡想杀也没有机会。要不这个女人已经不知死了多少次。So， 破空寒刃，冰霜一剑降临。这次的攻击比之前更加强烈了，那女人的实力又提升了，不过还不足以威胁北凡。他站着不动，硬抗了这一剑。啪！负三点 W 魔法暴击。有超高免魔法伤的北凡，还是受到了三 W 多的伤害，可见最近自由女神的提升也很迅速。所有人都在进步，北凡也是如此。这一剑伤害虽高，但并不致命。冰晶晶的一剑刺入胸膛，瞬间结冰，自剑尖开始蔓延，直到整个上半身被冻住。北凡身上散发着寒气，在阳光的照射下开始冒起白气。寒冷并没有让北凡不适，反而很舒服，这证明自己还活着。他右手抬起，捂住了那冰霜一剑。用力一捏，冰剑瓦解碎裂，化作冰块碎裂一地，身上燃起血气，也冲散了附在身上的冰霜。北凡看向远处，眼神中透着杀意。你们最好都好好活着，等我救出九卿依依，就过去一一找你们。想起九卿依依两人分别时最后一刻，北凡就有些心痛。其实他早应该想到的，那时候他应该就遇到了危险。自己也是，自己能活着离开，或许正是因为九卿依依做了什么。要不？自己应该被那小世界的东西杀死了才对。这一刻，北凡忽然想通了什么。对啊，九卿依依是不是做了什么自己才得救的？要不那老者凭什么放过了他？那是不是九卿依依为了自己才陷入险境的？北凡越想越觉得是那么回事，越想越真实，就越悲伤，越愤怒。难道一切都是为了他？九卿依依为了他才被困在那里的吗？啊！北凡抱头大吼，他明白了，一切都明白了。他早该想到的，要不他不会哭得那么伤心。原来都是自己害了他，都是因为自己。啊！血气外放，血气喷张，鲜血淹没了北凡。他怒了，疯了，癫狂了。他心好痛，好痛。第166章，愧疚，枯木树精。那边怎么了？怎么有人在喊叫？别啥事都好奇，赶紧过来干活。你就不好奇？有啥可好奇的？估计就是承受不住这一劫的苦，爆发了而已。发泄一会就好了，切！你咋知道？之前说话之人面色成熟，瞥了一眼那边血腥味弥漫的方向，能造成这等范围？此人等级实力绝对不低，这样的人也会崩溃吗？想通了一切的北凡陷入了暴走的状态，他怒气达到了巅峰。此时的北凡双目通红，血丝中闪着雷电，天之眼开启，一身血气迸发，整个人化作了血人持剑，杀着四周的一切生灵。技能层出不穷，但都无法消除北凡心中的愤怒。他化作了杀神，失去了理智，杀戮着。丛林中武器打击声不断，野兽的哀嚎也一直未停。北凡尽情地释放着心中的怒。路过的玩家和想要这里刷怪的玩家，看到北凡这副可怕的模样，都被吓得后退。就连想要刺杀魏安祥，在看见北凡这副样子，也不敢轻易动手。一剑破天封了，哈哈，太好了，封了好，封了好啊！最好封死才好呢。魏安祥眼中的杀意从未减少，但是他并不敢直接动手。多次的刺杀经历告诉他，凭借他自己的实力根本杀不死对方。可他又出不起钱去雇佣杀手盟的人了，自己为了杀一剑破天，不知花了多少。就算身为气运者的他，也有些吃不消了。他观察着，看着那把散发着魔气和血气的长剑，剑身有着一条灵痕浮现。这就是那把传说武器吗？这家伙真是好运，也真该死。这种级别的东西，他都能搞到。魏安祥满眼妒忌，而这正是他不敢出手的原因之一。以前手握钻石级武器就能秒杀他，谁知道换上传说级武器有多恐怖？有时候魏安祥都怀疑，到底是自己是命运之子，还是这该死的家伙？但他很快就否认了对方是气运之子的想法。要知道，是自己转动了命运的转轮。哼，等我完成三阶转职，我再来杀你。言罢于此，魏安祥转身前行离去。而北凡爆发了不知多久，他的怒气值满了，经验也达到了 120% 已经可以升级了。他疲惫地放慢了手中的动作，情绪也逐渐稳定了一些。慢慢的，他放下了手中的剑，插入大地，看向四周，鲜血横飞，树上、地上、叶子上都沾满了野兽的血液。北凡身上更是充斥了血腥味。北凡双目聚焦，看向丛林外的远方，可因为有数层层阻隔，他根本看不到外面的景象，就像被困的九卿依依也看不到外面的世界一样。你现在很孤独吧？说着，北凡不自觉地流下了染着血的泪水。他第一次感觉对不起一个人是如此的难受，这份感情他是被动的，而正因为这被动
，才能让他看清九卿一一付出的真心。两人来到异界，从素未谋面到相识相知，也就几天的时间。而正是这几天的时间，让他看到了喜欢一个人，竟可以做到这个地步，舍弃自己的自由，抛弃了生的希望，去换取一个未知的可能。那份孤独，独自承受的可怕，无人能懂。啪，啪，啪！北凡愤恨地扇着自己，埋怨自己的无能、无知。怨恨自己竟然没有一点察觉，明明他都那么悲伤了，自己却还傻傻的看不出来，自己一天都在想些什么啊？哎，又开始了，咆哮也该有个度啊！他是不是失恋了？嗯，有可能。那我们还是快点离开吧。远处刷怪的两人立马收拾了一下，离开了，怕一会那人疯起来再杀过来。这次悲伤并没有持续多久，因为北凡知道他并不能再继续颓废了，他还有更重要的事情要做。自己愧疚九情一一的太多了，他还不配难受。他要将这份悲伤化作前进的动力。他要找到九情一一，找到那神的小世界。他要打碎那个小世界，救出九情一一。北凡用力握紧了双手，发出咔咔的声音。他的双目充斥着坚定，缓缓起身，一身锐气和杀意收回体内，压下心中的怒，恢复平静。怒气值满了，他该干正事了。迈着坚定的步伐，他向着人马一族副本走去。此时天色还有几个小时才能入夜，他的时间还很充裕。可有时候这个世界很奇怪，你越想做什么，他就不让你去做。丛林涌动，风吹落叶，前方的树木开始摇摆，一根根树的根茎从地下探出，刺向了北凡。北凡反应很快，一剑斩下，但这树根并不只有一根，又有好几根从前后左右地下钻出，刺了过来。北凡脸色平静，但这份平静这下可是无尽的怒意。魔灵剑魔气和血气缠绕。北凡化作了杀戮剑客，一剑一剑地砍着这些根茎，攻速很快，那些根茎也同样不慢。双方交手，一时间谁也奈何不了谁。根茎的主人好像也知道这样的攻击奈何不了北凡，大地突然颤抖，方圆二十多米的树木开始抖，而后没入了地下。那大树最低都是十多米，竟然神气的全部进入了地下，消失了。随后，大地剧烈颤抖，一个无比庞然大物从地下钻出，先是粗壮堪比一人的根茎。再到那被不知是根茎还是树身缠绕的身体出现在了北凡眼前，枯木树精，领主 BOSS， 等级42品质钻石级，生命值140 0000， 攻击力物理 1,840 魔法 1,880 防御物理 6,200 魔法防御 6,950 附加技能树神守护，丛林中伤害正 60% 技能树林天赋。描述一直生活在丛林中的生物，它掌握了丛林法则，并衍生到了现在，具有很可怕的能力，操控树林的一切能力。注：此 BOSS 差远超过同等级的野怪，拥有天赋的 BOSS 就犹如掌控了木之本源。人类，你的肆意杀戮已触动了神灵，我代表树神惩戒于你，还不上前领罪。第167章，开出一坨屎，死了，死了，终于死了。乱神激动地看着 BOSS 倒下的尸体。他费了千辛万苦的努力，终于先别人一步杀死了地狱副本人马一族，下一步就是攻克噩梦级人马一族的时候了。终于，他终于有机会上公告了。他的神主沉睡太久了，他终于抓到了可以压住一剑破天一头的机会。快，快看看，出没出剑帮令！乱神命令一位幸运高达三十的玩家道，后者也非常激动的上前开始摸索。三十级黄金套装之一，三十级黄金装备一个，三十级。连续摸了好几个，都是三十级黄金装备。乱神脸色有些不悦，怎么都是装备？摸尸的玩家也很尴尬和后怕。他是知道这位易怒的神主会长的，要是对方一个不满意，很容易把他杀掉的。所以他摸尸也是心惊胆战的。他满头大汗，仔细的向里面摸索着。终于，他在 BOSS 身体里抓到了一个什么东西，拿出一看，竟然是一个宝箱，还是钻石品质的。霎时间，摸尸玩家大喜，激动的将宝箱拿到了乱神面前。会长，钻石宝箱是钻石宝箱，我们发了。乱神看着那璀璨的宝箱也很激动，一脚踢开了那个麻魔师玩家，接过宝箱。后者一脸的难看，这过河拆桥也太明显了吧，也太不拿他当人了吧。这可是他摸出来的啊！一瞬间，他心情低落万丈，心中对乱神的行为，他心生恨意，怨毒的看着对方，心中诅咒：一定不要开出好东西，这种人不配，不配。会长，快打开看看吧。据说钻石宝箱是可以开出史诗级装备的，是啊，是啊，会长这么好运，一定能开出史诗级装备的。会长威武，盖世，芜湖
，没开，神主工会的玩家就开始吹了起来，跟着欢呼高兴，乱神也很受用。只有刚刚那被踢开的玩家一脸不悦，心中还在诅咒：开个狗屎，开个屁，开个煞笔。然后下一刻，怀揣着期盼的乱神打开了箱子，霎时间，璀璨夺目的光芒喷射而出，照耀了数米的范围，每个靠近的人身上都冒着璀璨霞光。所有人的视线都锁定在了那宝箱之内，可当他们看见宝箱内的东西时，均是一呆。乱神更是表情定格在了那里。所有人都非常默契地屏住了呼吸，没有说话。主要是他们也不敢说话，这开了个什么玩意？黄不拉几，还像冰淇淋上的卷一样，不就是像是一坨大大的便便？乱神脸色由喜转怒，慢慢抬头看向众人，谁能给我解释一下，这个是什么东西？箱子一打开，里面还传出了一种腐朽的臭味。好像是发酵了一样。神主玩家被问，他们慢慢收起错愕的神情，一个看一个，都不知道该怎么说。他们的眼睛仿佛会说话，不停的互相跳动，眨眼。乱神已经控制不住心中的愤怒了，低沉道：“我的话，你们没听见吗？堂堂一个钻石宝箱，不说开出史诗级装备，怎么也得是钻石级装备吧？再差也有黄金装备。可他一打开，竟然开出了一坨屎，任谁都会气血攻心。”再次被提问，空气瞬间压抑了起来。那被踢开的玩家感觉到了不对，慢慢起身，挤进了人群，看见了那璀璨宝箱中还在冒着金光和怪味的东西，独特的形状让他一眼就认出了此物。屎，真开出屎了！哈哈，愿望实现了，被我说准了！哈哈哈哈！摸石玩家这一段话把在场的所有人都给震惊了，纷纷看向那人。乱神那杀人的目光毫不掩饰，直射而去。你说神吗？乱神一字一句道。仿佛咬着后槽牙，怒气冲冲，随时都要喷发。其他神主玩家见状，立马识取的后退，将场地围成了一个圆，防止那人逃走。他真是个好人。嘻嘻，嘘，小点声。这些人都有些幸灾乐祸，但强忍着笑意。之前他们就被那坨屎给震得想笑不敢笑，现在见有人替他们解围，更是感激涕零。只不过心中也替这位玩家默哀，一路走好。啊！愤怒到顶点的乱神终于爆发了。那位玩家直接被暴揍，切割。乱神无所不用其极的狠招都用在了这位玩家身上，围住的神主玩家都不忍直视，太惨了。画面一转，北凡这边也与这树精大战了半天。树精的枝条被北凡的血气侵染，但却并没有受多大的伤害，血量只被打掉了二十 W 左右。主要是北凡进不了他的身，一直被他那触手干扰，同时地下还时不时伸出树枝将他捆住，让他行动不便。这 BOSS 伤害不算太高，但却很难缠。他的根茎无穷无尽，而且生命恢复也很惊人。2 0 W 的血量不到半分钟就恢复满了。虽然这恢复速度没北凡恐怖，但也让绝大数玩家绝望了。该死的人类，竟然敢如此对我不敬！我代表树神封杀了你！说着，树精巨大身前前方突然出现了一个类似封条的符印，悬浮空中。地下一阵绿色光芒涌出，进入那符印之中，爆发出翠绿色的光芒。树精身体开始抖动，无数的根茎拔地而起，穿过了那符印，化作了参天大树一样的根茎，向北凡飞射而去。眨眼间就来到了北凡近前，无数的巨大根茎将他环绕捆住，一圈又一圈，化作了树根的囚笼。空间封闭，空气流动消失，天色也被遮挡，陷入了黑暗。与此同时，那符印也在树精的操控下飘到了将北凡包裹住的树根之上。顷刻间，黑暗被绿色光芒替代，突然乍现。树根开始收缩，相互缠绕，血气涌动，逆流向天而去，血气喷张，强大的血流喷涌而出，鲜血灌溉，侵蚀着包围北凡的树根，同时也在摧毁着那些根茎。三九 W， 三九 W， 三九 W， 三段伤害打出，根茎被这血液染红，但却并没有将其击碎，缠绕还在继续，但上方的符印却出现了破碎。然而，这一切北凡并没有看到，震惊的看着。在自己破百万伤害的一击之下，没有毁坏的根茎，这 BOSS 的能力超出了他的想象。这要是换做副本 BOSS， 他不可能轻易抗下自己这一击。北凡表情一皱，严肃了。他低头看向手中的剑，有了决定。第168章，魔族西卡利对战树精，北凡偷袭制胜。魔气涌动，魔魂印自脚下浮现，无视了树藤根茎的阻碍。树精惊疑的看着那突然出现的魔族气息和那具有危险的魔族印记。他认得这个东西，这是魔族降临时才会出现的东西。赫然转动他那树根盘踞的身体，夹杂在两侧树根的眼睛向天上看去。只见魔印冲天散发的魔气
，在天上凝聚了一片紫黑色的蘑菇云。而云下，一个魔族身影漂浮在空中。魔族西卡利，等级七十。魔族西卡利是一位魔族女修士，除了紫色的脸庞，她与常人无异。一身修长的体型和苗条的身材，亭亭玉立，但一身魔气让她拒人于千里之外。冷漠的面孔也是她的防御手段，背后的魔语大功才是她的杀气。我知道我的敌人是谁了。冷漠的开场，魔力自魔印下开始暴动，无数的魔气如雾霾一样升腾，将困住北凡的根茎整个覆盖。魔气加深，达到了实质化，里面出现了一个个紫色的手掌，攀爬在了那些根茎之上。西卡利单手对着那雾霾中的魔气，一缕魔气从他手心溢出，进入了那紫色雾霾之中，形成了链接。而后，他单手用力一握，下方的雾霾轰然爆开，里面层层爆炸响起，轰鸣声不断，好像在放鞭炮一样。无数的声响一同响起，树精吃痛的大叫：“哦！”树精叫声很怪异，不像兽，也不像人，更不像鬼，但比鬼难听。一股老气横秋的哀嚎，夹杂了女性难产大出血的声音，两者夹杂在一起，别提有多怪异了。雾霾中的爆炸还在持续，而被那些根茎包裹住的北凡，自身出现了一个紫色的光环，这光环替他挡下了那爆炸冲击，让他没有受到一丝伤害。亲眼看着那一节节粗壮的根茎折断碎裂，化作了枯木。庞大的根茎藤蔓在这漫天的魔气中尽数被销毁，至于最上方的符印早已碎裂。一招之下，树精的招式就被西卡利给破解了。这就是七十级强者的实力。敢伤我主，哪怕你是千年树灵，你今日也必死！西卡利冷冽道。话语间，他拿出了身后的魔语大弓，滚滚魔气散开，化作了弓箭。魔语大弓上的羽翼展开，如猎鹰展翅，箭矢对准了下方的树精，魔气千魂，灵魂百度。撕破星空的一剑轰然射出，没有那些花里胡哨，这一剑化作了紫色烈焰，燃烧着长空，嗖的一声就出现在了树精眼前。后者还没反应过来，那一剑就插入了他庞大的身躯。八九 W， 哦，魔力震荡，命中目标，魔气依旧无坚不摧，定格在树精的身上，久久不散。树精吃痛的剧烈抖动、挣扎、咆哮，树根盘踞地下，大地都跟着颤抖，四周的参天大树也一个个开始晃动、摇曳。一剑之威，直接打掉了树精一半多的血量，让其知道了西卡利的可怕。但树精也不是吃素的，他是吃树的。只见四周一根根大树承受不住摇曳，开始下沉，没入了地下，而后化作了养料，进入了树精的身体，化作了他的能量。而后，树精的生命以肉眼可见的回复着：加十 W， 加十 W。很快，他就又恢复到了一百 W 左右的生命。西卡利冷笑，魔力散体而出，化作了一个个魔语大弓。而他手上的弓也消失不见，凭空出现了一把虚幻的弓箭。他拉弓，身后幻化出的弓箭也开始拉弓，数十个魔语大弓对准那树精，射出，嗖，嗖，嗖！漫天的紫色魔力弓箭化作了一阵雨，飞驰而下，杀机四伏。树精见状，立即做出了反应，一根根根茎拔地而起，向天而去，挡在了树精的身前。一个个树根排成排，形成了一个不透风的墙。那些紫色箭雨落下了这些树根之上。瞬间就穿透的了这些树根，向树精射出。树精大惊，莫想到自己这防御竟然挡不住，当即又召唤了一堆树根护在了自己身前。一 w， 一 w， 一 w， 破除这层防御，西卡利的攻击也所剩无几了。树精的防御，他还是低估了。该死的魔族，你敢阻挠树神的旨意，我杀了你！一直被进攻的树精怒了，砰，砰，砰，一根根树根爬出地面。相互缠绕，化作了一个通天锥，对着西卡利刺去，气势如虹，速度不减，燃烧着生命之力，绿色火焰升腾，直逼西卡利而去。西卡利也并未惊慌，一把盾牌出现在手中，双手握住这个盾牌，准备挡下这一击时，树精突然一声嚎叫，惊恐的大眼睛想要查看什么。闻声，西卡利也奇怪的看去，只见那通天锥仿佛失去了力量，化作了死木，开始坠落，轰隆一声，丛林震荡。无数的树木被这股冲击所毁坏，而在树精背后，西卡利看见一个满身是血的人，手持四米血剑刺入了那庞大的树精身体，后者也被染上了血色。树精中一滴滴绿色的血液流出，北凡面无表情地抽出了这一剑，看着已经血条清零的树精，他已没了兴趣。你，你竟然偷袭！树精临死前挣扎的双目满是不可置信，自己的生命流逝，让他明白自己要死了，真的要死了，自己竟然也会死。他可是树的神灵啊，可是会修成真神的存在，怎么会死？贝野怪这么一问，北凡导向是反派了。不过
，他也没有解释的必要，谁会跟一个野怪多说呢？西卡利慢慢落下，来到北凡身旁，主人，属下办事不利。嗯，你的确还需要多加努力。一个七十级打一个四十级，竟然用了这么长时间还没有拿下，还需要自己出手，的确有些差劲。不过也多亏他的牵扯，北凡才有机会偷袭。西卡利低头认错，树精迟迟没有倒下，北凡有些疑惑：你还有遗言吗？咋还不死？树精闻听，顿时气血攻心，死不瞑目。庞大的身躯终于坚持不住，倒下了。轰隆，大地晃动，尘烟滚滚。第169章，传说战场开启。提示：龙国傲视帮会建立成功。三，提示：传说战场已被打通，各大主城传送门通道已开启，限时半个月。半个月之后将公布城池和个人积分排名，城池积分前十者均会获得丰厚的奖励。排名第一的城池和玩家更会获得史诗级武器、宝箱一个、六星本职业技能书一本。注：城池有前十名奖励，个人只有前三名。三，突兀的提示打破了宁静，玩家们还没从帮会建立中反应过来，又被第二道提示惊醒。发生了什么？传说战场是什么？不知道。不过史诗级宝箱和六星技能书不是真的吧？卧槽！战场在哪？我要为国争光！城外出现了一个巨大闪烁的大门。不会，那个就是传说战场的入口吧？什么？我也去看看。乱神癫狂的看着自己的杰作，其他神主玩家也都惊愕的看着自家会长。您，您把那个东西使用了？您，会长，你疯了不成？怎么把它用了？我们还没有准备好啊。而且，这个东西不是说好要建帮之后再使用吗？乱舞也吃惊大哥的做法。乱神听闻，则哈哈的笑着，双目充斥着疯狂。建帮，建个屁！龙国帮会建成。我们还有个屁的机会，那也不能。那些神主的精英玩家还想说什么？乱神直接喝道：“都少废话！战场已经开启，都特么给我进去杀敌，杀光龙国那些傻逼，杀了傲世，杀了一剑破天，都给我杀了！”一步落后，步步落后，不断的落后，让乱神面子终于挂不住了。他们漂亮国才是最强的，而他身为国家主干力量，竟处处被其他国家压一头，已经面子尽失。传说战场的开启。也是实属无奈，乱神现在心中的愤怒已经无法控制，无尽的愤怒。他要在这次各城大乱战中拔得头簪，将龙国踩在脚下，将所有人按在地上摩擦。神主玩家看着陷入疯狂、油盐不进的乱神，内心均是摇头。他们神主玩家虽说不少，但要对抗整个龙国和其他国家的工会，简直是痴云说梦。不过他们现在也不敢说什么了，乱神的行为已属于独裁，听不进去他人的劝阻，何况战场已经开启。多说无益。另一边，傲世一生看着突然出现的公告，先是一愣：“这个战场来的挺是时候吗？”他仿佛嗅到了阴谋的味道。这声公告紧随其后，实在是太凑巧了。正常，这个时候正是他帮会招人、扩张势力的时候。副本门口，北凡面无表情地听着提示：“传说战场，貌似是人与人的战场，应该不加经验，那自己也没有进去的必要了。”来到副本门口，此时。人马一族副本已经来了不少玩家，都是为了打副本套的精英玩家。有人研究过，人马一族和骑士之王这俩三十级的副本，虽说都是三十级的副本，但里面的难度比较人马一族比较简单一些，所以通关几率也会提高，爆装备的几率自然也就高了。玩家都是刚升到三十级的玩家，装备大多数都还穿着二十级的青铜白银套，属性并不算太好。刷副本是提升实力的最快捷径之一。法师，法师。来个强力法师，平分过一万的；来个刺客，秒伤过三千的；来个战士，缺个肉；来个小姐姐，能说会点、会绝活的，大佬带飞。北凡路过这些叫喊的玩家，忽然被一个青年战士拦道：“兄弟，进队吗？我们正好缺个剑士。”北凡看向几人，这是一个十人的团队，也是普通副本的极限承受人数。队伍有男有女，因为牧师一般都是女玩家，所以队伍中有女性是再正常不过的事情了。不过。他在队伍中还看到了一个射手，而且那射手他还认识。大佬，这要巧，竟然在这里看到您了。时隔多日不见，雪晴还是一眼认出了北凡。而后，他激动的上前，一把抓住了北凡的胳膊，后者眉头一皱：“我认识他吗？”其他队伍玩家也纷纷看了过来。这个女射手的实力不低，能被他称为大佬的人，实力也定然不凡。不过，看着也不是很突出的样子，除了有点小帅。也就他身上那把剑比较不同寻常，看一眼就感谢，里面好像有什么东西在盯着他们一样。你们认识？那太好了，既然都是朋友
，那我们一起吧。战士玩家反应很快，开心邀请。北凡这时也认出了这位玩家，正是之前被自己帮过的那个女玩家。俩人互相还加了好友。本以为人生就此别过，竟然还能相遇，缘分这个东西很奇怪。真巧，北凡淡淡道：“大佬，我现在变得厉害多了，没有人再欺负我了。”雪晴好像看到了家长，化作小女孩炫耀道。北凡点头。确实，对方能这么快升到三十级，已经说明他的不凡。不过，北凡也并不是很在意。见两人聊上了，队伍中的玩家催促到进不进队伍了。进的话，我们直接开始吧。是啊，我们刚通过普通副本，还能再打一次。完事了，我还要刷野怪升级呢。闻听，雪晴立即对北凡发出了邀请：“大佬进队，有您的加入，我们通过的速度会快很多。”北凡没有立即同意，而是思索了一下，进队伍自然会拖累自己的节奏。不过，组队副本有几率掉宝箱，宝箱对于他来说还是有很大的吸引力。而且，这帮人还刚通关了普通人马一族，那么困难级也就可以打了。如果跟他们一行，自己可以少打一次普通级，直接通关困难开地狱，倒是省了一些时间。进队可以，不过得打困难级。北凡道。闻听，战士玩家一愣，身后的队伍玩家顿时不屑，他们也不知道北凡是谁，信息也看不到，当即嘲讽道：“说话也不怕风大，闪了舌头。”你当困难级人马一族是什么？说通就通呢，就是说话也不考虑后果。要是我们能通关，我们自己就打了。说大话的家伙，雪晴也有些好奇。他一心升级，并没有多关注排行榜的事，也并不了解北凡的现状。不过他并不怀疑，本能他还是很信任北凡的。大佬没有说大话，你们别乱说。只不过他一个信任，代表不了大家。谁知道呢？第170章，实力展现。大家疯狂争抢，面对这些人的质疑，北凡依旧面无表情。对于他们，他实在提不起兴趣。他现在心中除了升级就是升级，有个人在等着他，也不知道现在怎么样了。农田中，九晴依依学着老农户的样子，下地干活种地，累得满头大汗。姐姐，你休息一会吧。是啊，姐姐，这个地里不用你干活的，你下来陪我们玩吧。几个孩子围着九晴依依叽叽喳喳，而九晴依依则满头大汗。顶着烈阳，看着几个孩子，一笑没事。姐姐不累，你们去玩吧。好吧，见劝不动，几个孩子也就跑开了，留下了九晴依依一人。他怀有心事的看向天上，破天哥哥，你什么时候能就依依离开啊？虽然这里一切都很真实，大家对他很好，可是他还是想回到了北凡身边，那里才是家，才是他的归属。副本入口，北凡看着质疑的人，平淡道：“我保证能通关，你们进吗？你说保证就能保证了吗？”这不是扯淡吗？你打过人马一族困难级吗？我看你连普通副本都没通关吧？队伍玩家质疑道：“我的确没打过，但这能说明什么？”我说：“我可以带你们通关。”北凡道：“哈哈，你们听见他说什么了吗？他说他没打过，然后可以带我们通关，带我们。”哈哈，那玩家大笑：“你这不是玩呢？故意戏耍我们吗？”雪晴，这就是你朋友吗？这大话说的，我姥姥都不信。听哥的。你回头下个反诈 app， 别什么人都信。<笑>听到所有人都在嘲笑北凡，雪晴当即不悦了：“你们干什么？就算不相信大佬，也不能如此说话吧？你们太过分了，我也不打了。”说着，雪晴也直接退出了队伍。战士玩家见状，脸上一变。雪晴的厉害，他是见过的秒伤过三千，高的时候还能破五千，他可能错失了这位强大的射手。哎，你别退啊！大家只是开个玩笑，你别在意。哼，你们说话这么难听。还开玩笑，雪晴瞪着他，满脸的不悦。那战士玩家有些尴尬，立即回头，给了那些玩家一个眼神。后者们也明白雪晴的重要性，要是对方离开了，再想找这么高攻击的射手，可难了。当即歉意道：“雪晴，别走，我们刚刚开玩笑的，我们道歉。”“是啊，你别在意，我们都是说着玩的。”“是啊，是啊，你快回来吧。”雪晴听着，气依旧没消，不过也不那么冲动了，而是看向一直波澜不惊的北凡。刚刚那些人那么说话。他一个外人都生气了，可他竟一直保持面不改色。他也不知道对方心中咋想的，怎么做到的？难道一点都不生气吗？而事实上，北凡确实没心情跟这些人斗气。他的目标只有一个：进副本。你们需要证明？怎么证明？北凡再次出言道：“嗯。”大家脸色难看的看向了他，心中嘀咕：“这个人怎么回事？是看不出个眉眼高低吗？给他台阶了，他还上脸了？难道他真以为自己？”能通过困难级副本不成？有位脾气大的玩家，脸色阴沉，上前几步，来到北凡对立面
，冷声道：“你不是想要证明吗？那好，我就给你这个机会，你给我一剑，只要能打出三千加的伤害我，我就认可你的实力。”这句话一出，所有人玩家都看了过来，其他招募的玩家也都纷纷投望。闲暇之余看个热闹，你确定？北凡看向对方，少废话，因为你已经耽误了我们很多的时间。出剑吧！那玩家暴脾气喝道。雪晴见状，想说些什么。又不知道说什么，现在这么多人看着，他也骑虎难下了，期望的看着北凡，而后者瞬息之间，一个上僚之剑掠空，血光乍现，对面的人还没反应过来，只感觉一道红光闪过，他的身体就出现了一个深入骨髓的剑痕。2 1 W， 六位数伤害自他头顶闪过，只有他一人可以看到，同时他的死亡信息也发了过来。叮，提示您已被一剑破天击杀，等级一。一剑破天，那个之前的等级榜第一、武器榜第一的大佬，竟然是他们！扑通，这人倒地，眼神惊恐地看着北凡这边，好像想要说什么。四周的玩家看见这一幕，也都惊呆了。那个玩家虽然不是战士，血量没有那么高，但也不至于被秒杀吧？那一剑伤害该有多高？瞬间，北凡备受瞩目，地位一下子在众多玩家心中不断攀升。卧槽，秒杀了！这位是个隐藏大佬，快！快，大佬还没组队吧？那些等着看北凡笑话的队伍玩家纷纷惊愕的说不出话，他们被北凡的操作直接给吓傻了，就连雪晴都是满是惊讶。他虽然知道大佬可能很厉害，但也没想过能厉害到如此程度，太夸张了吧？大佬加入我的队伍，我给您队长。大佬加入我的，我们这里都是小姐姐。大佬，一瞬间，玩家们都纷纷围了过来，但北凡依旧那副样子，扫向了众人。你们有人开噩梦级人马一族了吗？经此一问，在场全部鸦雀无声。北凡当即就知道没人开，那说明加无人通关地狱级。而后转头又问：“有人开地狱级副本了吗？”闻声，大家再度沉默，无人出声。很显然，这些人也都没有通关困难级副本。北凡有些失望，他们这个主城的实力确实有点弱了。除了两大工会，这些高玩的散人玩家也不是太厉害，跟大工会精英没啥区别。北凡看向那发呆的几人，我证明完了，是不是可以下副本了？闻言，战士玩家回神大喜，立马摆出了一副孙子见到爷爷的表情，可以可以，大佬请您进队。其他玩家也从震惊反应过来，想要邀请北凡，但后者已经加入了对方的队伍，同时雪晴也进入了队伍中。战士玩家一见情况不对，那些玩家还想争抢大佬，他立马开启了困难级副本人马一族，连犹豫都没犹豫。队伍懵逼的玩家们还没反应过来，就听见战士。玩家大吼：“还他妈发呆！看你爹呢！快 JB 点点啊！”第171章：爱好运动的人马 BOSS。后知后觉的几人立马回神，颤抖的身体意识点了确定。下一刻，在众多玩家的嘈杂声音中，北凡等人白光一闪进去了副本。靠，人呢？大佬呢？草，让那小子捡了个便宜！哎，副本内八人队伍出现在了一个部落外，放眼望去，一大片的蒙古包的房屋出现在视野。那就是人马一族的居住所，雪晴等人都来过一遍，所以他们对这里已经熟悉了。当即给北凡讲解了一下这里的情况。雪晴虽还在惊讶对北凡实力的强大中，但他依旧慢条细语的给北凡说着这里的情况。几分钟后，北凡也听懂了，大概意思就是穿过这些蒙古包击杀了打里面冲出的野怪，然后才能看到后方的隐藏 BOSS。副本一贯的套路，他了然于心。实际上，他也不关心这副本的野怪如何，那些野怪也不可能杀死自己。大佬，我们需要这么做，需要我们给你引怪吗？战士队长恭维道。对于他来说，能结识这等大佬可是十分难得的机会。其他队友也一改之前的态度，露出了职业笑脸。大佬，您说我们怎么做？对，大佬，我们全听您的吩咐。随后，大家又兴高采烈的把自己的伤害也都说了出来。雪晴更是毫不留手的说出了自己的技能伤害，但北凡却直接拒绝了他们想要出一份力的想法。你们就待在这里，什么都不要做，等我通关就好了。此话一出，无不震惊。大佬，你不是开玩笑，你要单说？这可是困难级的副本，小怪都好几万的血量呢，您能行吗？要不我们帮您拉怪，您输出也可以。大佬，我也可以。别看我是法师，我走位很骚的。说着，那位玩家还亲自上演了一波他的大跨走位，看得众人不忍直视。可以了，可以了，快收了神通吧！哈哈哈哈，所有人。都被这位玩家逗笑了，雪晴也笑得捂嘴，身子乱颤，但北凡却依旧面无表情，这让大家怀疑这位大佬
，是不是有心理疾病了？不需要，你们只管待这里就行，别影响我就可以了。说完，北凡独自一人向前走去。身后的玩家还想说什么，雪晴也是欲言又止。北凡步伐加速，接近蒙古包时，立马忽然传出了马叫声，随后一个上半身是人、下半身是马身的男人冲了出来，手持硕长的大斧头，速度飞驰向北凡劈来。人马战士，困难，品质。青铜级，等级三十，攻击五百六十，防御两千二百，魔法防御一千六百 ，HP 两万五千，属性一般，对于北凡没有任何威胁。一个技能可杀之。他现在装备魔灵剑，所有技能都减了一秒，上疗之剑更是达到了一秒一个，凶狠且残暴。他无需其他技能就可以横扫整个副本。而后，只见那人马向北凡劈来，身后的雪晴等人看见，都想要上前帮忙时。可下一刻，一道剑光闪过，那人马攻击动作停在了半空，整个身体失去了支撑，再到落地。砰！人马身体分离，死亡倒地。北凡平淡的走过，手握魔灵剑，而身后的玩家瞪大着眼睛看着那死去的尸体和耳边响起的惊艳提示，他们不敢相信的用力揉了揉眼睛。我去，又秒杀了！那么高的防御都秒杀了，这还是人吗？我不知道我看错没，刚刚那野怪身上飘出的伤害。好像不止上万点，雪晴呆呆地看着那渐行渐远的身影，内心除了震撼，还有崇拜，无以复加。自己一直拼命的追赶，原来与对方的差距还是如此之大。众人深呼一口气，你看我，我看看你，这不会是那个一剑破天吧？这话一出，所有人的视线都看向了那人。雪晴有些错愕地看着他，你怎么知道的？真是啊，卧槽，卧槽六！话说北凡深入了副本，一剑剑斩杀着拦路者。人马战士不畏生死的阻拦，但都被无情斩杀当场。北凡也不知道杀了多少，他杀了人马战士，又碰见了人马长老，后者是个术士，跟人类法师很像，也是通过元素技能打伤害的。当时还想要趁机偷袭北凡，不过都被他一一秒杀了。这些家伙比人马战士还脆，很好杀。解决了这些家伙，北凡终于来到了一处高山之上，看见了前方高山环绕的坑地，有点像盆地。而那 BOSS 正盘踞在坑洞中，四周有好几个漂亮的妹子。如果不看她那身下的四条腿的话，这些女子还是挺漂亮的。但二者结合一看，那就是不伦不类。那 BOSS 貌似还没有意识到北凡的存在，依旧在那左右拥抱，不断摸索着。离得太远，北凡也看不见那东西摸啥呢。不过身子下的马鞭，他看到清楚，翘得老高，又粗又长。北凡漫步靠近过去，这高山很空旷，除了零散的碎石，连杂草都没长。所以，北凡走得很轻松。待他接近 BOSS 时，后者已经进入了下一个阶段。人马骑马，马好高。声音传来，低声嘶吼。天之眼开启，七蛙之主，领主 BOSS， 等级三十，品质白银级，生命值一百九十零零零零，攻击力物理一千四百四十，魔法一九八零，防御物理三千零六十，魔法防御三千零五十。技能：繁衍生息，分身之术，猎魂冲击，践踏之后破军冲锋，占山为王。描述：堕落的人马一族，仅存的人马将领，生性爱美，多妻同房，甚好，甚好。看破弱点，鞭策重击。马鞭处闪着红点，北凡看准时机，也不分场合，对着正在雨水之欢、无暇他顾的 BOSS， 就是一记血气剑爆。幺二零 W 之命，三零六 W 之命，两段伤害弹出。BOSS 直接在运动中当场去世，整个身体被鲜血灌溉，犹如难产大出血。身下的几个女性人马也随着 BOSS 的死亡哀嚎一声，跟着嗝屁了。北凡知道这就是副本机制 ，BOSS 死了，小怪也会跟着死去。第172章，因爱而生，因爱而死。BOSS 死亡，击杀声音也随之而来，通关提示也一同出现。这才过去短短十多分钟左右，困难副本就通关了。听着通告。雪晴等在场的所有人都手足无措了，人生有许许多多的惊讶，但都没有像今天这么离谱过。通关了，我不是做梦吧？这也太快了吧！难以置信，但确实我也听到了这系统提示。这就是大佬的实力吗？这就是评分榜第一的真正实力吗？玩家一个个面面相觑，都看到了对方眼中的震惊。我们玩的是一个游戏吗？不，我们玩的已经不是游戏了，这是真实的世界，真实的生死存亡。雪晴也是第一次知道。原来自己一直追赶的大佬，竟然是曾两榜榜首的大能，龙国最强的玩家，一剑破天。
，自己早该想到的，竟然到现在才知道。他有点懊恼，很是后悔。大佬的威名早已在外，自己竟然还不知道。队伍的玩家更是如此，羞愧难当。亏咱们之前还嘲笑人家，还以为人家装高冷，故意不搭理咱们。原来是不屑，更不屑跟咱们生气。回想起副本外发生的事情，我就脸红发热，没脸见大佬了。我也是。几人正在闲聊时 ，BOSS 尸体旁，莫安师的北凡舰队长迟迟不退副本，他脸色一皱，不知道他们在干嘛呢。打开聊天信息，发了个信息，退出副本。消息一响，战士队长立马看到，惶恐不安的当即恢复了事，而后按下了退出选项。内心懊恼，太大意了，忘记了这事，大佬不会生气吧？该死！副本退出，几人出现在副本外，紧紧挨在一起。北凡当即道进地狱级，是。战士点头，而后点击进入副本。队伍其他玩家还在震惊北凡的操作和实力时，新的征程开始了。看着眼前的选项，几人迟疑了片刻，就跟着点了进去。有人带，他们还不积极，那真是大脑有问题了。一进副本，队伍的玩家就开始表达对北凡的感谢和歉意。大佬，之前我们出言不逊，您千万别在意。实在对不起，望大佬，您大人大量，别跟我一般见识。感啊，感谢大佬带飞。比心，几人叽叽喳喳说个不停，北凡耳朵都有些麻了。雪晴看着北凡，有很多想说的话，但堵在嘴边，又不知道如何表达。其实他是个比较内向的人，如果可能，副本可以单刷通关，他都不想与人组队。好了，那还是按照之前的规矩，你们待在这就行了。通关退出了，我再叫你们。北凡见他们喋喋不休个眉头，直接打断道：“是，是。”众人连连点头，他们很识趣，连问 BOSS 掉了都没说。虽然他们很想要，几人还是有自知之明的，什么都没做，能混个经验都不错。而北凡也懒得分了，都是一些白银黄金，少部分是套装，他也看不上，就更不不在意了。大佬，您小心，保重身体。大佬加油。大佬 ，Y Y D S。这些人直接收起武器，变成了啦啦队，目送着北凡的前进。每个人满目春风，别提多高兴了。不曾想有一天刷副本可以这么自在。北凡杀的很快，依旧是秒杀。身后的几人看的也是赏心悦目。什么时候我能做到像大佬一样一剑秒杀不留行呢？你呀、啊，我看还是下辈子吧，好好抽个签。哎 ，B 级天赋没人权啊，我 B 家都没有，你 B 级还是别想了。几人聊着聊着，不知谁拿出了扑克牌，当然不是现在版的，而是用这个世界粗糙的纸张做出来的，效果虽然差了点，但也可以玩玩。怎么样，赌一把？好啊，队长带头。几人就开了一局，而一旁的雪晴独自坐在一旁，孤独发呆。战斗仍在继续，北凡孤身杀入了 BOSS 这里，再次登上高山，看见了那还在做运动的 BOSS。做人都没有他这么勤劳，这身体素质着实不错，而且一般人也做不到他这么专注。北凡都摸到了他后面了，对方还跟没看见一样，忙着干正事。这么看着，北凡好像不太仁义，人家正忙着，自己给人家强行打断了，是不是不太好？想了想。北凡决定给他一些时间，等他完事了，自己再搞定他。而后，北凡坐在了地上，静静等待，听着他们的怪叫，跟现场直播一样。后来声音越来越大，到最后，北凡拿了个柔软的东西堵住了耳朵，但效果甚微。时间一分一分的过去，转眼就是半个多小时。队长他们玩牌都玩了好几十圈了，这 BOSS 还没完事，而且还是那个动作，好像复读机一样，动作、声音、频率都是一样的，就好像他们卡碟了一样。北凡忽然想到，这该不是一个需要玩家触发才能进行下一段的故事吧？又或者说，这又是某种机制？北凡感觉应该是这样的，要不怎么半小时不换动作呢？他不再等待，已经够意思了，拿起魔灵剑准备上前刺杀，给对方一剑。结果他使久久不变的动作，却突然改变了方向。BOSS 躺下了，那女人马也跟着躺下了，累死老子了！美人，北凡僵硬在那里。突然 ，BOSS 躺下，眼皮一撇。正好看到了北凡，四目相对，大型射死现场出现了。卧槽，哪里来的人类？北凡瞥了一眼那逐渐萎靡的东西，心中略有愧疚，但一闪而逝，被杀意取代。血气如虹，注入剑身，血气化石不断延长，血色长剑聚成，鲜血滴落。北凡整个人杀气腾腾，瞬间释放血气剑爆，噗呲，命根被北凡一剑刺爆，血花砰然炸裂，爆破而出。哦，幺幺五 W 致命。三百 W 致命 ，BOSS 给木偶我了，因爱而生，因爱而死，我愿称他为为爱冲锋的战士。
第一百七十三章，魔灵卡赞再度登场。boss 死亡，经验到手，队伍几人的牌也玩完了。战士队长静候等待着。卧槽，这就是大佬的刷副本速度吗？比我妈生孩子都快。是啊，一次次的刷新着我的认知。大佬果然恐怖如斯。第一装备评分果然名不虚传。几人又给北凡一顿吹捧。几分钟后，队长看到队伍信息，精神抖擞，立马点击了退出。下一刻，众人身体冒起白光。唰的消失在了原地，再次出现已是副本外了。没有过的耽搁，北凡退出副本，就立即对着那战士道：“噩梦级，进。”后者也没有犹豫，但紧绷的身体可以看出他现在多么的激动。困难选择，噩梦级，几人消失在原地，睁眼又来到了熟悉的地方。不过这次跟以往不同，空气中都弥漫着紧张的气氛。大家都是经历噩梦级副本，不知道接下来会发生什么。不算北凡的七位玩家都非常的激动和害怕。噩梦级的副本危险，在二十级的时候就听玩家们说了，那简直不是人能刷的。那时候他们还都二十七到二十八级了，装备也还算不错，但都面对噩梦级副本都异常无力。哪怕是那些大公会，也是费了好一番功夫才通关的。所以当时他们对一剑破天这个名号特别推崇，不只是等级一直榜首，还因为他手通了噩梦级副本。大佬，我们还在这等您吗？有玩家发问了，其他玩家也看向了北凡。北凡点了点头，而后迈步向前。我靠，还单刷啊！这可是噩梦级啊！小怪都是十多万血，大佬能行吗？不行能咋办？我们上去也帮不上什么忙。众人想想也是，估计他们连对付一只小怪都很费劲。噩梦级的副本不只是怪物属性提高，连智商都会提高很多，所以这也是高玩散人失败的原因之一。北凡路过一个个蒙古包，发现里面竟不再有人马战士穿出，好像都不在家。北凡也乐得清闲。继续前行，反正他对于刷不刷小怪没什么兴趣，主要是拿到 BOSS 身上的任务物品，清温之酒。一路畅通无阻，直接来到了 BOSS 领地，看到了那已经嬉戏玩闹、做着运动的人马。期间，北凡一个小怪都没有看到，这让北凡有点疑惑。副本的小怪虽然可能会因为其他原因神出鬼没的，但绝对不会减少。也就是说，无论怎么样，他们都会出现的。可现在一个小怪都没见到，这就不合理了。北凡警惕了起来。他不怕野怪多，但如果一群野怪给他搞个突然袭击，他也有可能受不了。噩梦级的小怪攻击也破千了，再加上 BOSS 一瞬间爆发的战力，疏忽大意，哪怕强如他也会死的。北凡警惕的开始四下寻找，围着这高山旋转，而下方的 BOSS 依旧自顾自的忙碌着，《爱德交响曲》不中断进行着，各忙各的。不一会儿，北凡找了半天都没有发现野怪的痕迹时，满脸的不解，这是怎么回事？与此同时，另一边副本内入口，雪晴等人突然遭受到了人马战士和术士的袭击。卧槽，这些家伙怎么在这里？好高的血量！完了，完了，我们要凉了！啊！人马战士好几十个开始冲刺，身后的人马术士则发动了魔法进攻。满天的铁刺落下，大地也开始出现一块块隆起，而后一个个土黄色的尖刺钻出，刺入玩家的身体。雪晴也稍不留神，被那土刺插入了大腿，鲜血直流。其他玩家更惨，被土刺攻击完，天上的漫天如雨点的铁刺又把他们刺成了刺猬，惨叫不断。而后，人马战士的冲击也到了，一刃刃刀锋闪现，鲜血横流。七位玩家奋力反击，可在众多的野怪面前，反抗只是死亡的最后挣扎。没出几秒，七人均惨死当场，几人身体挨了不知多少攻击和伤害，铁刺深入骨髓。此刻，他们也终于知道了噩梦级副本的恐怖。七人都化作了灵魂，矗立尸体旁。刚刚发生了什么？我怎么就没了呢？操！疼死老子！这帮畜生！死亡时真的很痛苦，雪晴久久不能忘，但他还是把他们死亡的信息立马告诉了北凡。看着那些渐行渐远的野怪，不用想，就知道去找唯一的副本活人北凡了。后者在收到信息的第一时间便知晓了大概，野怪把他队友杀了，这让北凡怎么也没有想到的，而他也这才知道。这些野怪为什么会消失了？有意思。忽然，北凡感觉自己被一双眼睛注视，当即回头。BOSS 不知道什么时候停止了爱的运动，矗立身体看向了他。而刚刚进行爱的交合的人马，竟都死在了一旁。北凡看向 BOSS 信息，赫然发现这家伙血量竟高达一千 W 加，竟比骑士之王的血量还高出了两百多万，是怎么回事？不是说人马一族比骑士之王好刷吗？人类对我的属性很惊讶吗 ？BOSS 开口道。对于 BOSS 会说话，北凡已经不好奇了，等待着对方的下文。其实
你刚刚错失了一个对我出手的最好时机，现在的我的实力已达到了巅峰，你后悔吗 ？”Boss 笑道：“他上半身跟男人没什么两样，所以他的笑，北凡看得懂，但没看懂他有什么可装的。”魔灵剑插入大地，血量瞬间减少 30% 直接召唤魔灵真身，剑身魔气涌动，大地震裂，魔音再度浮现，一道魔气冲天，魔云聚，魔头现，魔灵闪亮登场。魔灵卡赞再度现世，北凡发现这家伙不再是八十级了，而是八十一级了。没想到魔灵还能升级。主人，魔灵卡赞对着北凡行了一礼。Boss 看见这魔头，身体一颤，语气颤抖道：“你魔族怎么会出现在这里？明明人魔两剑还没打通。”哦，你知道的还不少，你没有被阵法清除记忆吗？魔灵卡赞好奇的看着那 Boss， 北凡听不懂他俩的对话，显然颇有深意。但他也不想了解，后方大地震动，应该是那些小怪冲来了，杀了他下达的命令。北凡转身向那震动方向而去。是主人。第174章，再度手通，乱神要被气死了。面对上千万血量的 BOSS， 北凡果断使用了技能魔灵真身，召唤出了魔灵卡赞。魔灵一出场就震慑住了 BOSS。BOSS 好像很熟悉魔族的气息，魔灵一出现，他就露出了胆怯的神情。人马一族。你应该是当时仅存的血脉了，当年人族应该将你们灭的差不多了。魔灵淡淡道，并不畏惧对方身上散发的气势。三十级的野怪对于他来说并没有威胁，少跟我提当年人族的泯灭人性的杀戮，途径百足，他们还算人，而你们魔族也不是好东西，论杀戮你也不比人族差多少。Boss 想起当年的往事，就怒不可遏。虽然他堕落没有当年的热血和战意，但并不代表他忘记了当年的仇怨。呵呵，魔灵笑了。被一个三十级的家伙如此不敬，他眼神冷了下来，身体魔气沸腾，散体而出，整个人看着如藏在雾霾中的迷影，可怕又危险。Boss 一剑，双目跳动了一下，他知道今天自己怕是难逃一死了，但他并不畏惧死亡，相反，他巴不得自己死去，省得沦为人类的生级养料，生死轮回，记忆抹除，不知自己是谁，天天活在同一天，那是一件非常可怕的事情。猎魂冲击，由能量化作的泡影。以排山倒海之势从 BOSS 身后迸发，向魔灵攻去。与此同时 ，BOSS 一声怒吼，占山为王，被动触发，攻击血量大幅度提升，身体还散发着淡黄色的气体，形成了防御罩。轰！猎魂冲击猛烈的冲撞在了魔灵身上，一股狂风掠过，魔灵身上的魔气一阵荡漾摆动，但却并没有被吹散。而那猎魂冲击属于一次性的爆发攻击，冲击结束便化作了飓风飘过，而魔灵依旧完好无损，看似没有任何防御的魔气。竟挡下了这猛烈的一击 ，BOSS 心惊，八十级的魔族果然可怕，但他不会放弃。人马前提高抬，身体闪耀着魔纹，游走全身。下一刻，前提落地，大地轰鸣震荡，高山跟着晃动，魔灵身体也出现了颤抖，但很快就被魔气抚平。真是麻烦，那就送你走好了。一双由魔气化作的紫黑色魔灵之手，手上覆盖着魔族专属魔印，对其一抓 ，BOSS 双目巨睁，当即做出反抗。一把散发着土色气息的浮尘巨斧出现在手，对着那滔天魔气大手就是一劈，土元素的气息震裂星空，斧印虚幻凝实。这一击有开天之威，向其轰去。下一瞬，一阵轰鸣声传来，魔气大手被这股庞大的冲击撕裂开来，露出了一道土黄色的伤口。魔灵惊讶了一下，但又露出了微笑：“你能活下来，果然有点本事。不过这还不够啊！”魔气连着那大手，魔气攻击，伤口以肉眼可见的速度恢复着，眨眼间，伤口完好如初。而那双还有进攻的巨斧，魔灵双手一握，咔嚓，那巨斧被捏碎瓦解。BOSS 口吐一口鲜血，倒退。魔灵乘胜追击，两只大手将其整个身体牢牢抓住，后者都是感受到了一股极强的压制力，身体属性飞速的下降着。这是属于魔灵的特有能力，绝对压制。被压制的 BOSS 四肢脚震踏，脚下崩裂，一道道裂痕在自脚下向四面八方扩散而去，而后再度一踏。地面一根根突刺从地下伸出，向魔灵攻去。一根根一人多高的突刺，速度飞快，攻势迅猛。这要是玩家面对如此快速的攻击，根本连反应的机会都没有就遭中了。可这攻击针对的不是玩家，而是比玩家更加强横的魔灵。八十级的巅峰魔物，只见魔灵卡赞，魔气身体出现了一个个铁锁，插入地下，而后钻出地表，化作了一堵墙。那些突刺再袭来时，直接撞击在了这些铁锁之上。突刺瞬间崩溃，变为废土。看似迅猛的一击，又被魔灵轻易化解了。而后，魔灵失去了玩闹的兴致，一只指触手探出，穿过铁锁
，深深插入了 BOSS 身体。这是战斗开始 ，BOSS 第一声惨叫，也是最后一声，触手如体，直到黄龙向心脏蔓延而去，将人马血红的心脏包裹住。下一瞬，魔灵的身影消失，出现在了 BOSS 身前，而那些触手也变成了魔灵的手。你的心，我要了。在 BOSS 的惊恐眼神中，魔灵一把抽出了对方的心脏，断了一起血脉链接。瞬间，一股绞痛传来 ，BOSS 猛吐一口老血。身体开始萎靡，心脏被抽出 ，BOSS 身上直接飘起了破千万点的伤害。心脏是一个人的根本，野兽也不例外。失去心脏的 BOSS 再也没有了活力，渐渐死去。这看似简单的攻击方式，其实是非常困难的。BOSS 的防御，玩家一般是破不开的，除非像魔灵一样有碾压 BOSS 的实力。而就算是这样，魔灵也运用了技巧，才将其杀死的。而这边战况结束，正在跟小怪厮杀的北凡也停了下来。一个个小怪因为 BOSS 的死亡，突然矗立不动。眼神失去了光芒，一个个栽到死去。本来需要费一番功夫的，但现在却不用了。北凡回头看向结束的那边，魔气滚滚，尽是魔灵的气息。再次感叹八十级魔物的实力果然可怕。看来上回他并没有出全力。叮，恭喜您通关噩梦及副本人马一族，经验加六百 W。叮，恭喜您阿拉德大陆玩家一剑破天、雪晴等六名玩家首次通关了人马一族噩梦及副本。奖励声望三 W， 经验加五百 W， 银币加五千。丁三，灵魂状态的几人震惊的互相对视半天，最后憋出了一句：“卧槽了，真的单刷通关了。”副本外，世界频道，大佬又来冒泡了。哈哈，又是我们龙国，哎，无敌好寂寞。膜拜大佬。副本内，其他主城正在攻略噩梦及副本的强悍工会，猛逼当场。乱神此时已经打到了 BOSS 一半多的血量。眼看着再过一个小时左右就通关了，拿到手通，系统却给他来了个惊喜，一剑破天！你为什么处处跟我作对啊？一声震浪狂怒，嘶吼！啊！第175章：战场中的大乱斗，隐藏职业书。一剑破天的再次手通，给其他工会造成了极大的冲击。他们拼死拼活的努力，却总是不及人家。有时候，他们真的好怀疑对方是不是真的开挂了。这也太离谱了！昨天刚通关骑士之王。今天又把人马一族通了，还让不让人玩了？其他大工会还想准备刷副本手通的，也都放弃了这不切合实际的想法。跟着变态比速度，那就是没法玩，还是研究一下传说战场吧。普不成率领的一棒打天下，第一个进入传送门，来到了一个新的位面。入目的就是一个满是龙骨的高山，上面被一块块巨大龙的脊骨所覆盖，高山连绵，一望无际，看不到尽头，挡住了玩家们的去路。也成为了一道最坚固的屏风墙，貌似就是为了阻挡玩家的前进。而山下被分为了炼狱、火山、冰痕、雪地、风暴、流沙，还有草地、沼泽，每一处都是危险之地。火山不断喷涌溶解，那里赫然立着好几道传送门，应该给其他城池开启的通道。而普不成等人正好身处火山的范围，脚下火红熔岩炙热，冒着热气。卧槽，这是战场还是折磨人的地方？不知道，不过看着挺危险。挨着火山的就是风暴流沙，那里黄沙漫天，根本看不见人。狂风都吹到了火山这边，倒是给他们降了不少温，但同样的也带来了沙尘。这个世界很大，他们也只是身处一角。普不成等人还未站稳脚跟，就看见火山那边新的一组队伍出现在了火山一边。火山突然熔浆喷涌，箭射伤害，瞬间就杀死了那队伍中的一个玩家。后者惨叫一声，身体就化作了蒸汽，血肉溶解。被熔浆吞噬的一干二净，连骨头都不剩，可见这温度之高。那些玩家头顶都顶着冰封，普不成一眼就认出了这个工会隶属的国家——龙国，跟那个总怀他好似的一剑破天，一个国家。顿时，普不成来了火气，看着那些人，他直接下达了进攻的命令，杀了他们。冲啊！只要不靠近火山，这里整片都是熔岩空地，此乃天然的战斗场地。在炙热的高温下，每个人心中的火气都在急速攀升。冰封工会一见对面不知哪路的玩家，气势汹汹而来，顿时明白对方不怀好意，当即做出了备战状态。双方很快交锋，大战一触即发。双方人马差不多，装备也没差多少，而且身后的传送门还不断闪耀着，一个个人从里面钻出。显然，双方都开始叫人了。见识魔法漫天，战士不停挥砍，现场乱作一团。虽然双方都在尽力指挥，但阵型一旦被打乱，就会出现混乱。同时，因一个个玩家的死亡，双方的积分也在飞速攀升着。普不成赫然看到自家传送门之上浮现了一排数字 365， 而自己头顶也出现了一个数字 
，他没有上前，而后是后面指挥，所以并没有击杀到玩家。但观察下，也让他明白了传说战场的玩法。而另一边，火山又有一处传送门亮起，另一个主持的大公会到了。若木第一眼便看见了正在火拼的两个大公会，顿时懵了。这就开始了。而就在他们还懵逼时，不知哪里来的一团火，砸入了他们人群之中。顷刻间，就有好几个玩家受到了袭击。不知何时。远处又出现了一组来自海外的工会，上来就是一发试探性的攻击。这团火瞬间化作了导火索，被攻击的工会也是有脾气的，当即做出了反击。两者立即干了起来，刀枪舞眼，出手无情，打着打着都干出了火气，怪也不刷了，都加入了战场中。而后因为战斗的混乱，两家的对拼变成了四家的互殴。随着大工会的加入越来越多，到最后更是变成了大混战。近来也不管是谁。只要不是自家工会，直接开干。他们也看出来了，传说战场比的就是谁杀人杀得快，杀得越多，积分越高。而且他们还发现，他们还能看见排名。传说战场天空中间，不知什么时候出现了一个积分排行榜，一个个人，一个城池排名，好像在鼓励大家努力厮杀一样。而那浮空的排行榜跟横幅一样，两边有个虚幻模糊的手印，好像有什么东西在抓着这排行榜保持稳定。随着玩家的死亡。那手印好像也在变化着，只不过以肉眼根本看不到。副本你，北凡对传说战场的事一概不知，他此时正在 BOSS 身体里不断摸索着。叮，恭喜您获得钻石宝箱一个，恭喜您获得任务物品清瘟之酒，恭喜您获得钻石级破魔卷轴。效果，使用后可破除具有魔法防御效果的魔法技能，例如元素墙、风墙等。恭喜您获得钻石级装备宝灵护腿，黄金装备。云马长靴套装之一，黄金装备；云马护腕套装之一，黄金装备；风马长袍，黄金装备；风马护膝，白银装备七，普通装备六，白银大力水手的祝福。效果：使用过增加 20% 的力量和体质，持续30秒。隐藏职业转职书一个，战士，出隐藏职业有关的东西了。这让北凡有些震惊，这可是好东西。隐藏这两个字的价值不言而喻。这次也太幸运了吧！北凡都觉得有些难以置信，不只是出了宝箱，还出了钻石装备，还出了隐藏职业转职书，这幸福来的太突然了。北凡还没准备，不过他还是快速收起，心中有了决策。他退出了副本，出现在了外面。雪晴等人看着北凡，不知道该用什么语言来形容对方的丰功伟绩，一个个眼神放光的盯着北凡，什么都不做，不到半个小时被带飞的冲击，其他人根本无法理解。就像天上掉馅饼，你接住了，但是你还想要，可却不知道该怎么开口。北凡也没给他们开口的机会，当即退出了队伍，转身头也不回的离去。雪晴伸手想要说点什么，却不敢出声。对方走得太快，一句话没说，以至于让他感觉自己是不是应该什么都不要说，当做一个路人是不是更好？自己跟他根本就不是一路人。队伍其他人也是一脸的叹息和失望。好友没加上，大佬太高冷了。第176章。雕像中的世界，传说战场开启，傲视一生并没有着急进入，帮会建成的第一件事就是邀请玩家的加入。现在阿拉德大陆也有了起色，陆续加入这个一级新城的玩家不少。天人进口给主城增添了不少生气，这些人大多数都是之前从天月城离开折返的，还有就是从呼拉城逃亡而来。这些人都是知道呼拉城迟早会灭亡，提前逃走的智者玩家，他们的主城被摧毁。第一个想到能投奔的地方，就是这座由玩家而建立的新城。当然，周围还有其他更好的主城，但他们想了一下，还是选择了这里。不为别的，只因这里更安全。前来复仇的怪物目标明确，都是奔着那些有名望的主城，而这座新城显然不在进攻范围，所以这也是他们选择这个新城的主要原因。然而，两天后，他们就不这么想了。回到主城，北凡注意到了，今天进入主城的玩家多了不少，但并没有多在意。这些字会有人去管。副城主交给清北平后，他就决定做甩手掌柜了，开启城主视野。在无数玩家中，他找到了清北平的身影。后者正在不断忙碌着安排 NPC 的工作，同时好像正在组建着什么。等北凡来到他身边时，他依旧在忙碌着。要不是北凡叫了他一声，他还发现不了。城主，您回来了。清北平转身高兴道。北凡向对方身后看去，那里立了一个牌匾，上面写着“招兵买马”的信息。简单看下来。北凡就明白了，这公告的意思就是雇佣玩家充当保卫主城的目的。之前的天月城因为本身就有城卫兵，所以根本不需要考虑这些
，但他现在这个主城除了受天道保护，有个一级的护城大阵，其他的一概没有，就连看门的都没有，穷酸的的很，就像个空架子。所以清北平老早就想到了这点，这不刚一上任就准备实行了这个方法，这是好事，所以他也不怕被北凡发现责怪。当然，北凡也不会问，嗯，你看是这个东西不？北凡拿出了一个葫芦里散发着酒香的东西，当北凡拿出这个东西。清北平一眼就认出了此物，伸手从北凡手中抢过，浑身发颤的看着那个东西。清温之酒，清温之酒，我终于见到这个东西了。小乔，自语着，清北平流出了眼泪，全身都在抖动着，很是激动。这是他第一次离目标如此之近，抬头看向北凡，清北平一脸的感激。下一步怎么办？别婆婆妈妈。北凡道。闻听，清北平哽咽的点了点头。而后拉着北凡来到了城主府，北凡大概明白了他的意思，随后二人进入城主府内，躲开了所有玩家的视线。清北平拿出了一个刻画着人像的瓷器雕塑，一股奇异的能量波动自那雕像中散出。北凡敏锐地察觉出了此物的气息，虽然他也是第二次接触，但还是认了出来，那是神的气息，与那个困住九青依依的异母一样。又是与神有关的东西吗？北凡面色阴沉，勾起回忆。清北平同样如此，他脸上除了激动。还有担忧，城主里面很危险。如果我们要是进去了，破除不了阵法，很有可能被困在里面的可能。什么样的阵法？怎么破除？北凡问道。有关神的东西，他也不敢马虎。虽然他不怕死，但他现在不是一个人，还不能死。他还有事情没有做完。阵法里有一个阵怪，等级三十多级，但因为身处阵法的原因，死怪属性非常的高。如果想要以蛮力破除，必须击杀此怪，否则就得另谋其他出路。清北平解释道。但其他方法我也不知道，因为这里面有一丝神的气息，此物也是旧神留下的，所以我也不知道取巧的办法。闻听，北凡面色一沉，这家伙怎么听着如此不靠谱呢？沉思，如果那野怪只是三十四十级，他倒不在意，他怕里面再有其他变化。估计清北平都没有办法了解到那么详细，或者说他也没有真正探查里面的虚实。清北平一旁虽万分期待，但也没有多说什么，只能压下心中的迫切。静静等待。此刻，他心中满是那个曾经对他笑、对他好、在乎他的女孩身影。北凡思来想去，还是难以决断是否要进去。可抬头便看见那有些落寞流泪的身影，脸上洋溢着期盼和思念的笑脸，同时他也怀揣着被拒绝的害怕，身体开始发抖。在北凡这个角度看去，清北平此刻很无助，也很孤凉，不禁让北凡想到了此时的九青依依，她可能也无时无刻等待着自己的到来吧。北凡担忧一扫而空，忽然涌现了一抹坚决的情绪。进去，啊！清北平闻声抬头，有些不敢相信。带我进去，啊啊！清北平激动的用力点了点头，眼泪滴滴落下。谢谢城主，一滴鲜血滴进了雕像。下一刻，雕像光芒乍现，一道神光降临，将二人照射在内。下一刻，两人直接原地消失，被吸入了雕像之中。这神光出现的极为迅速，北凡连反应的机会的都没有。就被吸入了其中。随着两人的消失，雕像落地，神光内敛，不再闪耀，但上面却出现了两个人形轮狼。雕像内，新世界，白茫茫一片。两人矗立在世界当中，清北平再次来到了这熟悉的地方，情绪更加激动了起来。小乔，我来了，怎么回事？怪呢？北凡看着四下白茫，没有野怪和生物的痕迹，疑惑道：“城主莫急，这是这个世界的第一关——白茫屏障，只有我们击碎了这屏障。”才能进入第二关，见到那个阵法怪。清北平细心解释道：“怎么击碎？我们走到这个白芒世界的边缘，就能看见并攻击到这屏障了。”清北平道。而后，两人向一个方向前行着。很快，两人就摸到了这白芒世界边缘。这要是不知道的人，只能原地抓瞎。而当年清北平也是费了好两天的功夫，才知道这个白芒世界的意义。北凡伸手触摸，前方果然有着一个他看不见的墙。城主，我们到了。第177章，清北平的致命偷袭。费了一番功夫，北凡二人终于摸到了这个白茫茫世界的边缘，触碰到了这无形的屏障阻隔。没有废话，北凡血气迸发，暴走，血石自斩，血影，血气剑爆，上辽之剑，血色大崩，血气喷张，几个本命职业技能，两秒间全部释放而出，倾尽全力覆盖而出，血色弥漫，空气中弥漫着血腥味。清北平呆呆地看着，说：“动手就动手。”北凡一点准备都没给他，亲眼看着一个接着一个血色技能
，他惊了。而当看见那已经出现裂痕的屏障，他更加吃惊了。要知道，这道屏障在他还有实力、巅峰时期，也足足打了半个小时才堪堪打到裂缝的出现，而他竟然只用了两秒的时间。他的伤害到底多高？清北平感觉这个异界来的人每一次都在刷新着他的认知。没有了技能，北凡也没闲着，他不断的挥舞魔灵剑，不断打击，同时。上疗之剑时不时的穿插，很快那屏障的裂痕逐渐变大，最终在北凡的第二套技能好了之后，直接被无情的轰碎。这片空间也随着这个裂口的出现，顷刻瓦解，世界崩塌，化作碎片掉落。北凡立即做出格挡之势，怕那些漫天碎片下来将他镇压割伤。但他的担心貌似多余了，那些碎片还没落地，就化作了一阵白气消失了。白茫茫的石世界消失，取而代之的是蓝色的纯色空间，一个瓦蓝色的太阳。矗立当空，散发着令人讨厌的阳光。北凡瞥了一眼之后，视线转移，看向前方，果然出现了一只野怪。那野怪全身身披盔甲，手拿金属割掉的大斧头。再仔细看去，盔甲之下竟然是一只老牛，跟城外的格拉卡很像，只不过那个是浑身燃烧着烈焰，而他是身穿盔甲。机械牛，等级3 5 h p 6 0 0 0 0 0攻击 3,500 魔法攻击 4,200。防御 7,500 魔法防御 9,000 弱点看破瞳孔。其实不用系统提示，他也知道那个家伙的弱点是眼睛，因为全身上下都是盔甲，就那双眼睛露的清晰。这就是你说的野怪，这可比30级 BOSS 都猛得多吧？清北平闻听也有些后怕，震惊的看着那个熟悉的大家伙。之前不是这样的，那时候他才不过1 5 0 W 生命，怎么几年过去了，血量变成了6 0 0 W？ 显然。对于这一切，清北平是不知道的。不过北凡也不在意。既然已经进入了这里，一切的未知他都必须承受。6 0 0 W 血量看似很多，但如果真破弱点，也就那样。暴走一开，血气剑爆应该能秒掉。他现在力量 2,000 加，开启暴走就是 6,000 加。在这里说一下，暴走属性加成是 300% 而血气剑爆的伤害分为两段：第一段左圆括号1 5 0乘以 6,000 加3 5 0十乘以六千，右圆括号乘以4。致命伤害星号24四百分号伤害加成，最终的伤害差不多1 5 0 0 W 左右，不算防御的情况。所以北凡等了一会，技能冷却时间，待时间一到，暴走瞬间开启，血气迸发，血色光华在北凡身上游动。他慢慢向着机械牛靠近而去，清北平的心也提到了嗓子眼。这是他距离救妻最近的一次，他万分激动，一切的希望都压在了北凡的身上。此刻他比谁都紧张。很快，北凡就走到了 BOSS 身前。此刻，后者还在昏睡着，紧闭着双目，矗立原地，保持着军姿的状态，身体笔直。北凡血气化剑，没有丝毫剑外，一记血气剑爆对着那双眼睛就捅了上去。3 6 5 W 致命，爆！ 8 5 0 W 致命，血色能量体自 BOSS 双目炸开，整个脑袋被炸了个粉碎，碎肉横飞。没有意外 ，BOSS 直接被北凡这一击给爆死了，但却并没有听到任何提示，尸体无头栽倒。北凡后退，看向清北平，后者也很迷茫。难道还没结束？他心思念念的跑了过来，看着眼前死亡的尸体，他懵了。为什么还没结束？还没看到他的小乔？清北平表情逐渐激动，有些发狂的扒拉着地上的野怪尸体。其实这野怪也惨，本来以他的实力，堪称三十级无敌的存在，可他偏偏碰见了北凡。为什么？为什么？为什么还没通关？为什么还不放过我的小乔？为什么要如此对我？为什么老天如此不公？究竟还要我怎么做？清北平挣扎低声嘶吼，情绪真的要失控了。而天色因为他的失控也出现了变化，瓦蓝的天色开始扭曲，化作了黑色，血色游离其中，不断穿插。而那瓦蓝的太阳也变成了血红色的猩红之幕，邪恶、危险。这一切变化的突然，好像是一瞬，也好像之前就是这样，只是北凡没发现。北凡不知道这是怎么回事，但这一切跟清北平脱不开关系。后者还在那怨天尤人，为什么明明我都来了，我都做了那么多努力，你为什么还不放过我？为什么你还需要我做什么啊？下一刻，北凡转头看见了一个突然出现的人影，那人忽明忽暗，忽远忽近。北凡能感觉到那东西距离自己并没有多远，但他就是看不清那人的面容，就好像他第一次在哪个小世界看到的那个老者一样。但这个不是老者，而是一个女人。从身段能够看出，这是一个年龄不大。但却很沧桑的女人，一身气息非常的怪异，很古老的味道。北凡眉头已经皱成了长白山。从这个身影出现后，他。
他的心情就沉重了，握住魔灵剑的手也更加用力了。地上的清北平不知什么时候也不再哭喊，北凡无暇顾及其他，他的视线锁定那个逐渐靠近而来的身影。噗呲，十 W 生命！北凡胸口被一把燃烧的利刃刺破，他不可置信的低头看去，清北平的手紧贴在他的身后，一双猩红的双目满是仇恨，表情决绝，愤恨。他说：“只要你死了，就放过我的小乔。”所以。请你去死吧！清北平语气冰冷，没有感情，犹如换了一个人一样。第178章，神也会恐慌。叮，提示您血量降到了 10% 以下，触发了复生效果，生命恢复加8 W， 被动恢复加2 6 W。叮，激发复生被动，力量正 50% 清北平的偷袭差点杀了北凡，但好在有惊无险的恢复了上来。大惊之余，北凡立即做出了反应。忍着剧痛，血气喷张，凶猛自脚下喷发而出，血流涌动。清北平意识到危险，抽剑快速一退，拉开距离。北凡瞬间转身，双目赤红，魔灵剑魔气涌动，脚下魔印升腾，直冲云霄。天上的猩红天空出现了一抹紫色的黑暗，魔灵再度降临。这次北凡很幸运，直接召唤出了一只百级大魔——魔灵冰霜萨亚，等级100。魔灵出现，远处那人顿时身体一顿。抬头看向天上那魔气滚滚的魔灵，后者也感受到了被注视的目光。冰霜萨亚睁开了紫色黑花的眼目，看向对方。刹那间，魔灵灵魂一震，仿佛看到了什么可怕的东西。身影一道魔魂飘荡，魔灵原地消失，出现在了北凡身旁。如临大敌道主人，快走！你不是他的对手，他是神。言语中满是恐惧。虽然他是百级大魔，离成神也不远了，但其中的差距，只有成神才知道。神灵之下。皆凡人，众生平等。闻听，北凡也预料了这个结果，但亲耳听到还是有些震惊。他也想离开，可他不知道如何离开啊。清北平选择也疯了，不知道怎么回事，双目充斥着仇恨和杀戮，一身的暴虐气息。主人，杀了那个人，你便可以出去。那人已被这小世界的神给控制了，已经迷失了人性。冰霜萨亚提醒道。闻听，北凡道：“如果在这里杀了他，他会死吗？”会。北凡迟疑了，如果清北平是陷害他，想要杀了他，倒也罢；如果是被控制的，那他在这里杀了他，自己良心有点过意不去。主人，别犹豫了，不杀他，你便会死；不，就算杀了他，你们也会死。这时，那模糊看不清的女人忽然说话了，而后她身影如梦似幻，消失在空间内。冰霜萨亚眼神一凝，滔天魔气拔地而起，将两人包裹住，形成了一个天然的魔气屏障，而后。他不放心，一把抓住了北凡。两人身前出现了一个类似传送门的通道，冰霜萨亚带着北凡直接迈步而去。紧随其后，一道凭空出现的手瞬息撕破了那魔气屏障，向二人的身后抓来，可却扑了个空。嗯，魔灵带着北凡出现在了千米之外，心脏狂跳，很久很久都没有出现这种感觉了。平时坚固不可摧的魔气屏障，竟在神面前薄如纸，神灵之威果然可怕。北凡也第一次感受到来自神的压迫，出手快的可怕。突然，一道寒刃撕破星空，自北凡身后出现，熟悉的感觉再度袭来。清北平狰狞的面容出现在背后，眼看着就要刺入北凡的心脏，却被突然出现的紫炎冰墙挡了下来。那墙冒着紫色的冰炎，冷艳刺骨，极具危险性。滚！魔灵振臂一挥，一道魔气化作的三米风刃撕裂而去。清北平瞬息反应，格挡，但还是被震得倒飞。同时，他身上的一层灵盾也碎了。这是来自神的保护。魔灵震惊了，这个神的能力超出了他的想象。就算拿出 200% 的精神，也要时刻小心着。神出鬼没的手段，可怕的吓人。主人，今天怕是难逃一死了。魔灵不得不说出事实。闻言，北凡面色一沉。百级大魔面对神都束手无策。神的能力超出正常人类的想象，他们的能力好像已经脱离了技能的范畴。随心所欲的攻击，随遇而行，这让他心生绝望。但他不甘、不服，更加不愿死在这里。他还有重要的事情要做，绝不能在这里停下。双手握紧，暴走开启，他的力量直接破了七千点。同时，北凡的双目充斥着雷电和血红。魔灵感觉到了主人的变化，好像有一股极为庞大的力量从他的双目扩散而出。神圣且不规则，他要做什么？天色变动，狂风无风自起，猩红的天空突然裂开。仿佛受到了外来的压迫，北凡化作了天道的指引者一般，抬手一指，直射那看不清的身影。血雷天罚，神被这一指，顿时心生恐慌
，身体的神力被压制束缚。清北平也失去了束缚，双目泛白，无力倒地。他顿时一惊，这是怎么回事？你对我做了什么？魔灵看着情绪出现变动的神，诧异万分：神也会害怕吗？下一刻，轰咔一声惊雷陡然炸响，来自天外，又是一声爆裂。天空轰然落下一道无比粗壮的红色雷劫，无上神威，一雷怒，天神惧。神此刻睁大了神目，满是惊恐的看着那毁天灭地的一击直射而来。这怎么可能？不啊！轰隆！雷劫以迅雷不及掩耳之势落下，昏迷的清北平身边突然升起一道魔焰。下一瞬，整个世界动荡、炸裂，破百亿的伤害自神的身上飘出，末日降临的狂风和散雷扑面袭来。魔灵看向天上那裂开的口子，来不及多想，直接带着北凡钻入了他凝聚的魔幻之门。毁灭瞬息万变，灭世气息在这片世界疯狂破坏，狂暴冲击。魔灵和北凡刚出现在天上裂口处，就被那毁天灭地的冲击掀飞出了这片世界。一道流光闪过，两人进入了一片黑暗之中，跌跌撞撞，消失在了黑暗之中。等他们再次睁开眼，已然出现在了城主府雕像旁。魔灵拖着残破的身体。身体满是创伤，而北凡已经昏了过去。面对神的一击，北凡遭受到的反噬，当场就陷入了昏迷。要不是有着魔灵的保护，就算他有机会杀了神，也在那毁灭的冲击下死去了。冰霜萨亚看着昏迷的人类，这个三十级便可将他召唤出来的家伙，他充满了好奇。虽然他受对方控制，但也有着自己的思想。凡人将神重创，真是闻所未闻，没想到被我亲眼看到了，太不可思议了。虽然他不知道神上线有多恐怖。但破百亿的伤害，就算是神，怕也难以承受。就算不死，也得脱成皮。他看了看四周，发现地上有一个小雕像，捡起，瞬间就认出了此物——迷幻瓷像，神的空心手段。忽然想起了什么，萨亚拿出了一个燃烧的小盒子，打开，清北平的身体飘了出来。同时，他还发现对方大脑中同样有着一个迷幻瓷像的虚影，竟然是冰霜。萨亚瞬间明白了什么，金融看向昏迷的清北平。魔气炸裂，指手化作魔剑，欲要将其杀死，却突然意外发生了。他的召唤时间到了，攻击未落，身影直接原地消散了，魔气也随着一同消散，无影无踪。而那迷幻瓷像突然碎裂，一道气息从里面钻出，钻入了清北平的身体，没入其中。好似一切仿佛什么都没有发生过。第179章史诗级宝箱的大爆。王，我们的下一个目标是风沙城吗？一个黄色的精英泰坦食人恭敬道。熔岩巨兽高居上位，一身王者王者之气。此时的他身体不再是墨绿色，随着等级的提升，他已经变成了熔岩色，一身等级也高达了七十级。他们都觉醒了吗？熔岩巨兽问道。大部分的食人都觉醒了。我们现在的部队已经有两千多人了。精英泰坦食人道。嗯。熔岩巨兽一动未动，看向远方，穿过部落的丛林阻隔，眺望着人类城池的方向，眼神好似有一团复仇的火焰在跳动。其他百族有苏醒的吗？熔岩巨兽又问。暂时还不清楚，不过哥布林一族那个哥布林强者，貌似打破了阵法壁垒，好像觉醒了先祖的血脉，冲破了限制，现在正在新手村杀戮呢。精英泰坦食人道。哦，熔岩巨兽露出了笑意。这是个好兆头，说明百族已经开始行动了，人类的好日子也到头了。王，那我们下一步还需要怎么做？还需要进攻吗？精英泰坦食人问道。进攻，不过。我们先不进攻那些人类老城，仇恨吸引太多，反而对我们不利。人类也不是没有强者，我的力量还没完全复苏。”熔岩巨兽解释道。“那，人类不是又建立了一个新城吗？让大家休息两日，我们便先进攻那里，待踏平新城，等等百族的元气，我们再一举进攻。”熔岩巨兽眼中冒着寒光。“是。”殊不知，北凡的主城已经被盯上了，而他还不自知。此时，他还处于昏迷中，一动不动。而这一昏迷就是一晚上，等他醒来的时候，已然是第二天了。当天睁眼，便看到一旁忙碌的清北平已经做好了吃的。大大的城主庭院，他摆了一个桌子，上面坐着许多的好吃的。北凡醒了醒了神，看见清北平，眼神顿时严肃了起来。他没有忘记昨天清北平对自己做的事，虽然那时候他是被控制了，可现在他也不确定对方是不是还在控制之中。而且还有个疑问，他是怎么活下来的？自己能活着？他大概猜到应该是魔灵所为，而清北平能活下来，却让他十分不解。城主，您醒了。清北平一脸歉意看来，而后走向了北凡，后者顿时警惕起身，注视着他。
。清北平当即就发现了北凡的眼神敌视，他一脸歉意的苦笑：“城主，对不起啊，我昨天所为都不是我的本意，我也无法操控我的身体，偷袭你的行为都是那个小世界里的家伙所为，你记得。”北凡依旧警惕。嗯，虽然当然我被控住了，但是我的意识还在，但是却什么也做不了，只能无助的看着。当天偷袭你的时候，我有心提醒，但好像有什么东西封闭了我的六识，什么都做不了。清北平真诚解释道，他并没有再尝试靠近北凡，而北凡也一直注视着他，打量着他。从对方的语气中，他好像并没有说谎。哎，城主，真是对不起，因为我的事害，您差点陷入危险之中，我真是万分愧疚。清北平沮丧低头。北凡见其没有说谎做作的嫌疑，也收起了警惕意识。对方的一切语气和习惯都跟正常的清北平无二，他感觉那种控制效果应该消失了。此时的清北平应该是最为正常的清北平。北凡走到桌子旁，找了个小凳子坐下，而后他招呼了一下清北平，后者也跟着坐了下来。不过还是一脸的愧疚。北凡也没说什么，也不知道说什么。他没有心情安慰别人，也不知道怎么安慰。清北平自顾自的沉默了一会。忽然到小乔死了。昨天进入那个小世界，见到那个人，而后他控制住了我。我知道小乔回不来了，他杀了小乔，骗我再次进入他的世界。说着，清北平悲痛的开始流泪，哭泣。他杀了小乔，杀了他，我再也见不到他了，再也见不到了。清北平说的很无力，也很用力。男人此刻的无助表现了淋漓尽致。有杆发，北凡也被他的发泄抽动了一下。他也想起了那个等待着他急去拯救的女孩。他不会有危险吧？不会吧？希望他不会。可越想，北凡越是担忧，心就越乱，饭也吃不下了，直接推门离开了城主府，独自留下了孤独的清北平，一人抽泣。出了城主府，大街上现在都是玩家。这个一级的小主城，凭借着亮丽的外表和装饰，还有北凡的名望和其他不确定因素，吸引了很多的其他散人玩家。主城也在日益壮大，现在主城已经有了五万多人，足足增长了一倍多。而且照这个趋势下去，十万人指日可待。北凡出了城主府，心烦的他直接来到了法拉利这里，把那个钻石装备鉴定了。而后他又把那个钻石宝箱给进化了。叮，进化成功，经验2 5 0 W， 钻石宝箱进化为史诗级宝箱，闪闪发亮的在背包之中。北凡直接点击了使用，下一瞬，璀璨的粉色光芒爆发而出。叮，恭喜您获得史诗级武器——乱战之舞，棍棒。恭喜您获得史诗级卷轴，寂灭使用后对范围内十成以十的敌人造成力量星号100的伤害。恭喜您获得钻石级装备，仰望者斧头，获得钻石级装备破空刃刀。恭喜您获得 E W 银币。面对如此大爆，北凡现在也能做到面无表情了。而后，他把这个史诗级装备和两个钻石装备都交给了法拉利鉴定。后者看着北凡的大手笔，眼神都直了。虽然不是第一次见。但依旧很激动，看着三个冒着璀璨光华、一个粉色史诗级光芒的装备，就跟见到了他的亲儿子一样。别提多开心了，城主放心，保证让你满意。北凡点头，也没有太过在意。这些东西开完了也是卖钱。说到钱，北凡又把一身的普通、青铜、白银、黄金都上了架，摆拍，定了一小时竞价时间，数量五六十，还都是三十级的。装备一上拍卖行，就被各大工会玩家的捕捉到了。他们现在正在打传说战场，装备的重要性不言而喻，而且还都是三十级的，还大多数都是套装，这更让他们疯狂了，疯狂抢拍，因为这可是第一批三十级装备，其中的含金量多大，多珍贵，玩家们很清楚。第一百八十章，繁华闹市，好消息，好消息，一件破天大佬又卖装备了，清一色的三十级的，大家快去买吧。百事通，真的吗？俺老孙去也。好事怎么少的了？我胡汉三，走你！主城闹市，一条刚兴起的玩家街道，这里有很多门市开启，都是玩家自营，因为主城设施都不健全，管制也没有，所以他们直接当做自己的家一样，随便使用。开摊卖货、开门市做生意，应有尽有。吃的、装备、材料、药丸等等，只要是这个世界有的，这里几乎都会有。而对于这个闹市的出现，北凡也知道一些，但没有在意，他也没心思去管。而刚上任的清北平虽然有心做大做强，但还顾及不到这里，而且仅用一天的时间就形成了贸易，这怎么来看都对主城的发展有好处。这不，此时这里热闹非凡，人来人往，地摊叫卖，小吃香味扑鼻，玩家的好奇浏览，高兴消费，俨然一片祥和。当然，只要是还有天道规则的束缚，打架是会触发雷击的。
会死人的。以前的主城因为有着城卫的存在，雷击并没有实行，而是采用比较人性的大佬管制。但现在，北凡手下无兵，只能启动了这种没有人性的保护措施。虽说不太人道，犯错就劈死，但却很有效。这不，没人敢犯错了，连骂人都很少见了。姐姐，你看这繁华的闹市，像不像我们现代的步行街？李云梦拉着李琉璃高兴道：“像是像，不过你可别乱跑了。”昨天给我们都担心死了，李琉璃道。李云梦吐了吐舌头，知道了。不过昨天还真是危险，差点让那个面具人给我杀了。好在那个人突然出现，救了我一命。那你没谢谢人家？呃，当时太害怕了，就忘了。李云梦尴尬道。你呀？李琉璃点了点后者的小脑袋。李云梦表示不乐意，抗议的嘟嘟嘴。这时，一个男人走来，来到了两人身后，而后并肩而行。大哥，你来了。李琉璃礼貌道。李元亮点头微笑，真没想到这个一级主城竟然建得这么好，而且这热劲闹市也是那些主城没有的，太人性化了，一剑破天，真是厉害。说话之人，如果北凡在这里，必然会认出此人，他正是之前用钱侮辱北凡之人。是啊，他太厉害了，步步走在玩家前面，好像一个领路者。李琉璃满是崇拜，姐姐饭花吃了，谢谢。李云梦嬉笑着，李琉璃被他这么一说，脸色顿时扑红，死丫头，乱说，我掐死你！一见姐姐，真的要掐她。李云梦撒腿就跑，李琉璃就在后面追，而李元亮则有些妒忌的看着两人的背影。一剑破天是厉害，但他越是厉害，越是危险。世上没有永久的英雄，只有被人意外的古人。自雨后，他脚步加快追了上去。炉灰炭，便宜了，便宜了，一百银币一个了。野猪肉，一银币一斤。走过路过，不要错过了。一百银币一碗，懂得小哥哥来哦。大爷，来玩啊，三十。情报打探，三十杠一千银币不等。北凡路过这热闹的集市，没有逗留，穿过找到了不太忙的艾拉莫，他准备给装备镶嵌个宝石。尊敬的城主大人，您来了。艾拉莫率先打着招呼。平常他这里很少有人来，所以看见一个人，他都很热情。尤其是见到北凡，他的声望更是让艾拉莫出了尊敬，还有崇拜。就算其他玩家现在见到北凡，都非常尊敬。这就是声望带来的好处。不过除了这些，北凡倒是没看出还有其他便利。声望他也有好几万了，暂时还没看出这东西真正的价值。嗯，给我拿六个五阶宝石。北凡道。闻听，艾拉莫一惊：“城主大人，您是说您要六个五阶宝石？要知道，六阶宝石一颗就是一千金币，十 W 银币，这可不是一般人可以消费得起的。”确定，拿吧。说着，北凡拿出了仅有了六零 W 银币，傲视一生欠他的四十万银币，还没给。所以他只能买六个五阶宝石了。他也知道宝石贵，不过这也是提升实力的一种。四阶的对于他来说效果不大，有钱还是五阶的比较好。虽然这东西是消耗品，不过他也不在意。钱就是用来花的，只要实力提升，那么他刷怪的速度也就越快。看着那一大堆的银币，艾拉莫呼吸急促，很久很久他都没有见过这么多钱了。没想到有生之年，他还有机会看见如此多的银币，银光闪闪，甚是诱人。他立马将其收起，而后看向北凡的眼神，除了尊敬，还有看大款的眼神。城主大人，不知您要什么属性的宝石？五阶宝石有固定属性加成一百点的，还有其他属性加成百分之八，例如伤害、移速、攻速、抗性等。伤害加成，北凡道，除了力量和伤害加成，其他的他都不考虑，意义不大。他要做的就是横推，以绝对实力横推。他没那么多的高端操作，只能用属性碾压。而事实上。他一直都是这么做的。好的，您稍等，我给您将宝石激活。”艾拉莫恭敬道。这个过程跟鉴定是一样的，都需要等待。北凡没有那个耐心等待，而是转身离去，准备刷两个小石怪，将怒气值刷满，再回来取。这样两不耽误。有了决定，直接出城而去，直奔绿头蛙。可怜的绿头蛙还在洗澡，嬉戏玩耍，没意识到危险已经降临了。同时，官道上一条三级主城通往阿拉德大陆的路上。一辆豪华、阳光照射、反着金光的马车上，一个六十级的大剑士充当车夫，稳如泰山，牵着马绳，缓慢向着一个阿拉德大陆前行着。这辆马车如果让外人看到，定会惊掉下巴。一个六十级的强者，竟会心甘情愿的给人当车夫。那车里的人该是什么身份？何等尊贵！主人，天月城听说头些天被灭了，我们此行还有意义吗？车夫大剑士道：“有，也可能没有，不过都不重要。”如果我的东西丢了，呵呵，车里的人冷笑，显然情绪不是很开心。
。第一百八十一章，忽然安静下来的世界频道。官道上，马车渐行渐远，诺达的大道上就只有这一辆马车，显得很是清朗。一走一过，除了车轱辘的声音，还有微风的掠过声。车上的人伸出手，张开，感受着风力。野外的风就是好，不像主城那么乌烟瘴气。车上的人道：“主人说的是。”车夫恭维道：“加速吧。”是。两个小时后。北凡怒气值刷完，有了保命技能，折返回了主城内。先是到法拉利那里把四件装备都取回，在法拉利的目送下，前往了艾拉莫的方向。城主果然是干大事的人。路上，北凡直接把那件钻石护腿给进化了。叮，进化成功，经验2 5 0 W， 钻石装备进化为史诗级冰寒之息。冰寒之息，等级30品质史诗级。职业要求：战士、剑士，物理防御。两千四百，附加属性一，体质加二百，精神加二百。附加属性二，冰属性伤害提升 30% 附加属性三，冰属性抗性加五零，来自冰属性的攻击负 30% 被动技能：冰寒，冰属性的伤害有 30% 的几率冰冻敌人，使其无法移动，并减速 60% 之六移速，降低对方魔法防御 3,000 点。描述：冰属性职业的本命装备，强大且无解。看着这件装备，北凡不是很高兴。正如介绍所说，这就是为了冰属性玩家所准备的。他是个剑士，如果穿上这件装备，除了防御提高了一些，倒也没加什么，还不如不换。无奈，这件装备只能拍卖了。正好他现在也缺钱，打开拍卖行，之前卖的装备也都进账了，一共3 0 W 多银币，平均下来，普通几百银币，青铜上千，白银接近一万，而黄金装备则贵了一些， 2 6 W 一件，还算不错。跟北凡想的差不多，毕竟他在拍卖行也算是老用户了，多少也了解一些行情。而后就是他心中手中的钻石装备仰望者破空刃史诗级装备乱战之舞了。乱战之舞，棍棒，攻速负 30% 等级30品质史诗级，职业要求剑士、战士，攻击力物理500附加属性敏捷加200力量加200附加属性2自动格挡。伤害减免 50% 附加属性 3， 力量正 20% 敏捷正 20% 被动技能：三棍之影，连着对一个目标攻击三次，当第三次攻击时必定暴击，同时对敌人造成力量星号300百分号的击退效果，并触发 0.5 秒眩晕。描述：勇士不畏惧战斗，天生的战士生性好战，才能在战斗中突破，以战止战，方可成就战神之姿。这把武器属性很好，但北凡已经有了更好的了，所以只能卖掉了。而后，他又看向了那两个钻石装备，属性虽然也不错，但也是卖钱的东西。而后，北凡就把这四件装备都摆拍上架了，都定好时间，两小时。而后 ，E W 银币起拍，他也不怕定价太高没人买，因为钻石品质的最低价都是5 W 起步。何况这两件钻石和史诗级装备品质又这么好，完全不愁卖。果然，跟北凡预想的差不多，刚一上架没一分钟，就被有心人发现了。随后，那人也不藏私。直接将装备信息都发在了世界频道和区域频道里。刹那间，原本热闹聊天九九九家的频道，突然出现了不合理的平静。频道突然安静了下来，所有人都非常的默契的没有发消息，而那条公布装备属性的信息就定格在了那里。与此同时，傲视一生等人就发来了私信：“破天兄，你不讲究，有这么好的东西，不先给兄弟看看内部价？一件破天，牛逼！史诗级装备你都卖，破天哥哥牛的飞起！”妹妹好羡慕呀，星月洛洛，可以私下交易吗？那件史诗级装备我出二十 W 银币。看着几人的信息，北凡直接选择了无视。想靠关系讲价是不可能的，他现在很缺钱，自然不会私下卖。只有竞拍才会让装备的价格卖得更高。等这些装备卖完，北凡也准备把那个战士隐藏职业也卖了，留着也无用。搞定了这些，北凡也走到了艾拉莫这里。此时他已经等候了多时，五阶宝石激活后。递给了北凡，后者想要给他付手续费时，艾拉莫却大度的婉拒了。城主大人，这手续费就免了，以后只要您来都不需要手续费。谢了，北凡也不见外，省点是点。而后他把五个宝石都打在了武器、胸甲、幸运项链、戒指和耳环上，直接增加了 40% 的技能伤害。剩下的那颗，他还是决定以后再打。这玩意也挺贵的，打在钻石级装备上有点犯不上。面板，一剑破天。等级三十级，职业天罚血士三阶，天赋神级强化 SSS 
，神级进化 S S S， 力量 1,430 体质 1,680 敏捷866星号50百分号，生命值33600加33000星号40百分号，攻击力左圆括号 1,430 加 1,500 右圆括号星号40百分号，暴击率正 14% 物理防御 9,240 物理免疫 70% 魔法防御 15,250 魔法免疫 90%。幸运加五三，经验值 330% 称号天月来客，声望 67,250 技能伤害正 40% 财富2 4 W 加银币，技能血神之力，血力天罚，天之力，上撩之剑，血色大崩，血气喷张，血气剑爆，血十字斩。装备护灵头盔，钻子午护手，钻鸾羽长靴，钻枯木逢春，使魔灵剑。传沧海那剑，使涅盘之心，使幸运项链，金灵骨护腿，钻。看着自己的属性，北凡满意的收起。现在他的属性，就算是排名第二和第三的加一起，都不一定有他高。等级排行榜虽然他落榜了，但只要他想，他可以随时上去。现在最高的也不过三十一级，还是刚升上来没多。而北凡之所以不着急，主要是等级没啥用，经验放在那里也不会消失，而且。要是之前不进化这把魔灵剑，他现在已经快四十级了吧？不再多想，北凡心中有了规划，那就是无限制的快速升级。第182章，在狱里云梦被骗入队，迈步而出，离开了主城，向着三十级副本走去。每个副本的每个等级，每天都有两次重复下本的机会，所以北凡的目的很简单，那就是将两个副本的困难、地狱、噩梦都刷一遍，然后就去刷四十到五十级的怪。这就是他的规划，他任务都不接了，也不想去触发了。普通任务经验低，他看不上；隐藏任务还不好触发，他也接不到，还浪费时间。他没有那么多时间可以浪费，所以下副本刷怪是他所能想到的最快途径。而另一边，世界频道经过短暂的安静过后，霎时间信息突然炸了，一秒间里面顿时九九九加铺天盖地。卧槽了卧槽，我跪了！不，我就没站起来了过。这特么比小母牛坐飞机还牛逼，牛的不像话。史诗级装备，两件，芜湖，这就是大佬吗？这就是我与大佬之间的差距吗？一剑破天，太牛了！膜拜，跪拜，倒着拜，天天拜。龙国牛逼，一剑破天牛逼。不多说，我现在就去大佬的主城给他下跪去。太强了，卖钻石级装备就算了，现在连史诗级装备大佬都看不上了。可怜的，我还穿着青铜套炫耀，自卑。加一，加一，加一麻袋，扛几楼。一剑破天无敌，得大佬者，得天下，得天下，天下。大公会也意识到了这个问题。其实之前他们就意识到了，只是没想那么多。因为帮会起来了，一个人再怎么厉害，也不可能压过一个大公会。可现在显然，他们还是低估了北凡的实力和影响力。随着等级的提升，他们越发看不透北凡了。他们针对对方的次数也不少了，可好像并没有实际效果不说，貌似还起了反作用。这究竟是怎么回事？乱神懵逼，朴不成疑惑，杀手盟也猜不透。自由女神表示：“我已经为国家非常努力了。”魏安祥，我就草了，这个逼还弄不死他了。如果说谁最恨北凡，当属魏安祥，处处被对方露了风头，还一直压他一头，甚至后来还坏了自己的好事，导致他隐藏任务丢失。这一切都与该死的北凡脱不开关系。两人早已水火不容，但却每次刺杀都以他失败告终。他不明白，也无法接受。要知道。他可是天选啊，是命运的掌舵者。想报仇吗？接受我的力量，我助你杀了他。脑海中一道诱惑的声音响起，正在愤怒的魏安祥听到，顿时骂了一句：“滚！”闻听，脑海中的声音突然哑声，像是被噎住，又或是愤怒。足足安静了好一会，那道声音才再次开口：“我可以帮你。如果单独靠你现在的实力，根本杀不了那家伙。他获得了凤凰一族的力量，掌握了复生的力量，你讨不到好处的。而且……”那小子身上很古怪，职业也有着血魔的气息，爆发的力量也不是你能挡的。显然，这个说话之声对北凡很了解。同样的，他对魏安祥也非常了解。不，我不需要，我是天选，我怎么可能不是他的对手？魏安祥不服，一股子将劲，脑海中的声音骂了一句“煞比”，但这声音很小，魏安祥并没有听到。人马一族副本门口，北凡再次来到这里。此时的玩家更加多了，一日之差，今天的玩家数量。就是昨天的好几倍，可见玩家们的升级速度有多快。而且在这些人中
，北凡还看到了许多同名前缀的队伍，应该都是一个工会。北凡正发愁组队时，忽然被一个人认了出来：“大佬，你是吗？真的是你啊，大佬！”李云梦自人群中歪着脑袋打里面探出头，看向北凡这边。第一眼以为看错了，第二月就是惊讶，然后震惊，最后就是兴奋。而后他冲出了人群，向北凡这边走来：“小梦，你干嘛去？”马上就要进副本了，李琉璃后方喊道：“李元亮也是福额，他这个小妹真是太淘气了。”大脑一根筋起来，啥也不顾了。李琉璃追着李云梦，两人前后出了人群，看见了北凡，后者也在看着他们，不过他是皱着眉头的，而对方却喜笑颜开，形成了反差。大佬，真是你啊！你也来刷副本吗？李云梦开心道：“能再次看见大佬，他心中说不出的开心。”两人从最开始的相遇。到现在，这个男人给他的感觉，先是可怕、冷漠，到后来的外冷里热，他就知道这个人只是看起来坏坏的，其实心肠很好。要不当时他就不会救自己了。北凡看向对方，同时也看到了身后走出来的熟悉身影，又是他。他给你这个女司机这么有缘吗？怎么走到哪都能看见？而且他们怎么都来他这座主城了？怎么来的？还有他们怎么都三十级了？昨天不还是二十六杠二十七吗？一切都透露着奇怪，但他也不是刨根问底的人。李琉璃一见又是上次救了他们的男人，顿时焦急的神色收起，埋怨的瞥了李云梦，立马露出了笑容，向前走了几步，与李云梦同骑，与北凡面对面，柔声道：“我们又见面了，感谢您上次的搭救，多谢。”不必。北凡淡漠想要离开，李云梦忽然拉住了他：“大佬，你是不是要刷副本啊？还没有队伍吧？要不我们一起吧？”“不用了，我不想跟你们一起。”北凡直白道。李琉璃脸色有些尴尬，这话也太直接了。但李云梦就像没听到一样：“大佬，不要这么高冷嘛！我们虽然看着不是很厉害，但是我们奶得很凶。不信你看。”说着，李云梦抖了抖身体，彰显自己的资本。但北凡没有一丝兴趣松开。李云梦真就松开了，不过他没有放弃大佬。您这么厉害，就带带我们吗？不让您白带，我们给钱，你说个数，多少都行。二十 W 银币为了拒绝他，北凡脱口而出，开出了天价，想要对方知难而退。可李云梦想都没想就答应了，没问题。这回轮到北凡疑惑了，我说的是二十 W 银币，不是铜币。是啊，我知道了，金对吧？李云梦点头，直接发了个组队邀请。后面的李琉璃都看傻了，心到自己家的妹妹啥时候这么有钱了？第183章粉丝见面会，两个假粉丝。无奈，男人言出必行，北凡只好了为了自己的话负责，进了队伍。可他刚进队伍，星月洛洛这边就发了个消息。大佬有空吗？带我过一下人马一族地狱级副本呗，费用随便开。星月洛洛这个人还是不错的，每次说话都不让人讨厌。北凡当即就想同意，可自己却身在了他人的队伍，无奈只好先沟通一下这边的情况。星月洛洛收到信息，当即就回复了过来，表示不着急，可以等他结束。托，夏家有着落了，既能刷副本，又能赚钱，何乐而不为呢？何况他也需要组队，抱抱香。一进队伍。李云梦就看到了北凡的信息，瞬间大脑一呆，整个人傻在了那里。李琉璃也是一样，满目震惊。但没过震惊的还属队伍中的其他散人玩家卧槽，我不是看错了吧？这是一件破天大佬吗？一件破天，我去，还真是他！我靠，我竟然跟大佬组队了，光宗耀祖啊！大佬人呢？我要去膜拜。对啊，人呢？李元亮也震惊的看着突然出现的名字，心中的震撼不比其他人少。同时，他身处两女的后方，刚刚的双方谈话，他也看在眼中，只是怎么也没有想到，救了李云梦的人，竟然是一件破天，那个主城的城主，这也太巧了，巧的他无法接受。舰队长还不进副本，北凡有些着急了。时间就是金钱，他们不知道。你们有困难级以上的副本难度吗？没有就把任务给我。北凡的信息出现在队伍聊天界面，片刻间，其他队友就纷纷发来了信息。我靠，我看见大佬说话了，我也是。好激动呀！快，谁是队长？快把队长给大佬，就是仨冷的。大佬，你在哪呢？给我们个签名吧。玩家的热情超出了北凡的想象，不过他也并没有说太多，而是打了一条信息：“大家好。”随后，不知道谁就把队长给了他。北凡当即有了队长权限，向副本靠近而去，打开了副本通道，选择了噩梦难度，直接点了确认。而正是这声提示，才将李云梦两女唤醒，回神，下意识点了确定。而后震惊大叫噩梦，其他队友更是想都没想就同意了。他们恨不得马上在副本中见到北凡，什么难不难度的
都无所谓了。李元亮并没有像其他玩家那么失去理智，而是审视的看着眼前浮现的难度选择，心中有些怀疑。这可是噩梦级难度，他们能过去吗？但他这拖拉的行为立即引起了其他玩家的不满。他不点同意，他们就进不去。所以玩家们开始了问候谁啊？谁没点？干什么呢？上厕所没只用手扣的呀、啊，这么慢？就是麻溜的，快快快快！无奈，在其他玩家的催促下，李元亮脸色一黑，点了同意。一道光芒在这些玩家身上闪过，几人就进入了副本之中。而后，他们也如愿以偿的看到了北凡。大佬，卧槽，我见到活人了！妈妈，我死也值了！大佬，好帅！大佬，给个鸡好友喂！大佬，队伍一共就十个人，其中六个人都围了过来。一时间，李琉璃二人的秀丽美貌仿佛成了花瓶，没人关注。李元亮更是孤独的站在一旁。无人注视，姐，我们不去要个签名吗？李云梦低喃道：“我，我不好意思。”李元亮盯着这个看着普通却有一股冷傲和坚毅的男人，就是他救了他的妹妹们吗？一剑破天，就是此人，一身戾气，生人勿近的样子。腰间那把剑就是传说武器吗？他对北凡研究的也非常多，他可是现在龙国的当红明星了，几乎无人不知，无人不晓。他也很好奇，到底是怎么样的一个人。可以做到这种程度，但真正一剑，他并没有觉得对方有什么不同，除了一身装备堪称豪华，没有凡品以外，并没有什么。抛开这些物质，看内在，李元亮觉得他比北凡更加有魅力。忽然，李元亮看着这个人，好像有些眼熟，好像在哪里见过。而且随着注视看去，他越发觉得这个人真的在哪里见过，可不知怎么就是想不起来。面对玩家的热情，北凡费了好一番功夫才将他们安抚。本来。他不想与这些人过多沟通的，可对方一脸的真诚和崇敬，自己要是冷漠无视，好像有点太不近人情了。大佬人真好，大佬好热情，大佬手好热乎。北凡有些受不了这些人的热情了，但好在情况受到了控制。好了，我们还是先刷副本吧。你们是跟着我，还是在这里等我？不过说好了，就算你们跟着我，我也不一定能保你们不死。闻言，那六个人想都没想就要跟着北凡，而一直旁观的两女和李元亮好像个局外人。全程没有参与，姐姐怎么感觉好像是粉丝见面一样？咱俩不是假粉丝吧？北凡得到了六人的回复，又看向了那边的三人，其中一位还是此行的雇主。出于对银币的尊重，他还是决定问一下：你们要一起跟着吗？不想跟着留在这里也行，不过我不保证你们会不会出问题。两女想了一下，还是决定跟着看看。李元亮也犹豫了一下，选择跟随。而后，一行十人直接向着 BOSS 老巢而去。队伍中。除了李元亮都是第一次进入副本的玩家，所以北凡怎么做，他们就怎么做，并没有多问，只不过目光从来没有离开过北凡，纯洁的炙热。而李元亮则好奇和警惕前行着，心中有些奇怪，怎么路过蒙古包了？那些人马怎么还不出来呢？他也是通关过普通级副本的，并不知道噩梦级副本跟普通级不一样，所以他更加小心了。同时对北凡有些埋怨，下这么难的副本也不跟他们商量一下，继续走着。很快，他们就走过了一半的蒙古包，其他玩家也终于发现了不对劲。这时，李元亮突然道：“我们不能走了，现在一个野怪没有看见，估计野怪都在 BOSS 身旁。我们要是这么过去，一定刷不过的。”第184章，李元亮的算计。有人发声，其他玩家也看了过去，脚步也慢了下来，因为他们也确实发现了不对劲。副本怎么能一个怪都没有呢？但北凡却并没有停下脚步，边走边到小怪应该再来的路上。如果我们现在停下来，会遭受到一群小怪的猛烈攻击，很危险。所以，我们只要在那些小怪赶到前，把 BOSS 杀死就可以了。什么？李元亮一听，愣住了。这不是胡闹吗？小怪难道比 BOSS 难打？我们不先对付小怪，到时候我们刷 BOSS 的时候，小怪来袭，我们岂不是腹背受敌？李元亮掷地有声的反驳道。其他玩家感觉也是这个道理，大佬，我们还是先解决后方的小怪吧。要是到时候那些小怪趁着我们刷 BOSS 时候过来，那就糟了。是啊，大佬，要不我们先解决了小怪，再刷 BOSS。李元亮的一番话得到了大家的认同，毕竟他这个方案听着比较靠谱一些。而北凡所谓的秒杀 BOSS 更是天方夜谭，谁没有刷过 BOSS？BOSS BOSS 那后的跟姨妈巾的血量，岂是短时间能解决的？大家都是从一级爬上来的 ，BOSS 多难他们比谁都清楚。要不是碍于一剑破天的身份和功绩，换做了其他人，他们都要骂人了。北凡停下脚步，看着众人，同样众人也都看着他。李元亮更是直视北凡。表示着不满，李琉璃和李云梦此刻却乖巧的没有说话。事实上，一路上李云梦也说了很多
，但北凡都没搭理他，他也就不说了。你们如果想留下，我不反对，不过我还是要继续前行的，或者你们躲起来也行，我一个人也可以。北凡说的很明白，但大家却没听明白。李元亮更是曲解了北凡的意思，冷声道：“你是嫌弃我们太菜，怕拖累你是吧？”亮哥，你说什么呢？两女顿时不乐意的拉着后者的手，让他别说话，可对方却挣脱了两人，直勾勾的盯着北凡。继续说道：“从刚刚那段话，我就看出了你有问题。你明知道我们去刷 BOSS 会腹背受敌，可你却还不带领我们先解决身后之敌，反而要直接刷 BOSS。难道你不知道 BOSS 有多难刷吗？是短时间能解决的吗？你以为你能秒杀了 BOSS 不成？”一声声的质问，周围的玩家听得一清二楚，同时也唤醒了他们对北凡的痴迷。之前他们盲目的追星，没有意识到自己已经陷入了危险。现在想想，李元亮说的并没有错。一件破天的行为确实有些欠考虑，难道他还以为自己能秒了 BOSS 不成？他们承认对方的确比他们要强很多，但也强不到可以秒杀 BOSS 的程度吧？说到底，他们还是不信任北凡。而北凡听完李元亮的话，依旧面无表情。李元亮还以为对方会恼羞成怒呢，那样对方的人设就会崩塌，到时候他就可以借机做题诋毁对方。可惜北凡并没有给他们这个机会，那你们就在等着那些小怪的到来吧，我去刷 BOSS 了。说完，他直接转头就走了，多余的废话一句都没有。其他玩家见状，你看我，我看你，都对北凡有些失望。对方在他们心中的高大形象也出现了缩短。大佬是不是有些夸大了？他一个人能对付得了 BOSS 吗？个人实力怎么可能是 BOSS 的对手？你又不是没体会过 BOSS 的绝望。可他通关过副本手通啊，那可是用了其他手段也说不定，或者得到了 NPC 的临时属性，或是强大的秒杀技能。也是，慢慢的。大家也对北凡失去了信心，而这也正是李元亮想看到的。只要这次失败，玩家们一定会出去宣扬，到时候一见破天这个人品定会一落千丈，看还有谁喜欢他。哼，还想勾引自己的妹妹，做梦！哥，你看你干嘛啊？李云梦见状就要跟上去，却被李元亮一把抓住。别跟着他去送死，就算他能对抗 BOSS， 也不能短时间解决。你没有他那个实力，要是被 BOSS 攻击到，可是会死的。死就死。我不怕，李云梦生气道：“想要挣脱，胡闹，给我待着！”李元亮一喝，而这声暴喝也给李云梦吓了一跳。他第一次见对方发这么大脾气。李琉璃也同样如此，但他还是冲了出去。他不能眼睁睁看着一剑破天去送死。李琉璃是那种不善于表达却勇于行动的人，而让他有如此改变，正是这场异界之旅。琉璃，别去！抓住了李云梦，却无法限制其他。李元亮无法分身，只能大喊。可李琉璃却头也不回，其他玩家也都是一副看戏的样子，没有帮忙的意思。李元亮脸色阴沉，对李琉璃的行为很是不悦和恼火。对方竟然不听从自己的话了，之前他可不是这样的。要知道，除了李云梦，自己就是他唯一的依靠。可现在，他却因为一个外来的男人不听自己的管教，让他心头一空，仿佛失去了什么。一股怒火油然而生，让他心生了一个恶念。他用力拉着李云梦进入了蒙古包纳。其他人见状也跟着进去了包内，他们可不想小怪第一波冲击到来，他们先收到打击，而他们这样也正中了李元亮的下怀。哥，你放开我，放开我啊！你弄疼我了！李元亮充耳不闻，拉住李云梦，邪笑喃喃自语：“你不是要逞能吗？想要单挑刷 BOSS 吗？自认为无敌吗？好，那我就让你一个人好好的刷。哥，你快放开我，放开我！”李云梦用力挣扎。但他一个牧师怎么会是李元亮的对手？只见后者一用力，就把他制服在了怀里，将其从后背抱住。别动，我这是在救你。你去了就没命了，到时候我们连通关副本的机会都没有了。李元亮装作大意道，同时露出了色相，闻着李云梦头发的清香。那六个玩家一看，纷纷不忍直视，竟然对自己的妹妹做出如此苟且之事。咦，可不是嘛！禽兽，不要侮辱禽兽。他们的声音很小，但李元亮也猜到了那些人嘴巴蠕动说什么。不过他也不在意，又有谁知道他们不是亲兄妹呢？第185章，魔灵卡洛，无畏魔界勇士。李云梦被困在李元亮用力挣扎着，后者随着他的挣扎抱得就越来越紧，到最后因为李云梦的不断抖动摩擦，李元亮竟然有了感觉，更加用力的嗅了嗅。李云梦殊不知自己已经被吃豆腐了。另一边追出去的李琉璃很快就追上了不紧不慢的北凡，一剑破天！你等等，等等我！对于这个女人能追上来，北凡并不意外。上次这种事他就干过一回，不过他对这个女人并不感冒。如果可能，他根本不想与这个女人过多接触。一剑破天
，你这样不行的，你一个人打不过 BOSS 的，这样太危险了，还是等等大家吧。”李琉璃喘息追上来，着急道：“北凡头也没回，平淡道你们不看公告吗？”嗯，李琉璃被问的愣神了一下，但很快反应过来，回复到有时候也看。”很显然，他并没有明白北凡的意思。无奈，北凡也不想解释，因为他已经来到了山边，再往前就可以上山，看到 BOSS 了。那个。我们还是等等他们吧。不管怎么说，人多力量大，也能替你分担一些。”李琉璃劝解道。李琉璃的初心是好的，都在为北凡考虑。他跟那个叫李元亮不同，一个是极度生恨，一个是无私为他人考虑。不知怎么，北凡感觉这个女人好像发生了一些转变。记得他撞自己的时候，好像并没有这种心性。现在看来，倒是成长了不少。北凡没有说话，反而加快了脚步。见无法阻挠北凡的脚步，劝解无效，李琉璃叹息一声。跟了上来，心中嘀咕：“咋这么犟呢？”很快，两人来到高山，看见了下方正在运动的 BOSS。生活依然是那么春色满园，左拥右抱，堪称古代小皇帝。李琉璃第一次见这种场面，顿时羞红了脸，别过头去。小心脏砰砰的跳什么呀？这是，还能是什么？叠罗汉呗？你没有做过？北凡淡淡道：“你说什么呢？人家还没处过对象呢。”李琉璃瞪了他一眼：“富家小姐还没处过对象？”北凡略微诧异，但他这句话说完，直接把李琉璃问震惊了：“你怎么知道我之前是富家女？你跟我父亲认识，还是你见过我？”北凡没有回答，自己好像说漏嘴了，不再多言。他拿起魔灵剑，血量骤减，魔气浮现，魔气冲天，魔灵再现。李琉璃刚要开口询问，却眼见着冲天魔气，被吓了一跳，把嘴边的话都噎了回去，一脸震惊和害怕。魔气散发的力量，人类嗅到，本能就会感觉害怕。就好像身体受到了外来能量排斥，魔灵的每一次出现，毕格都拉满了，搞得好像他是主角一样。不过出场方式倒是没什么变化，天空倒拔垂杨柳。北凡当即看了一下这次召唤的魔灵信息，魔灵卡洛，等级60这次好像并不是很厉害，只有60级，这让北凡略微有些失望。不过对付30级的 BOSS 应该没啥问题，只不过就慢点。魔灵现身，降临到北凡身边，恭敬说了一句：“主人。”把李琉璃吓得连连后退。卡洛是一个戴着半面遮布的男人，只露了一半的脸，而另一边被类似面具的黑布给遮得严严实实，只露出了一个冒着紫红色的眼睛，让人第一眼看见都会感觉害怕。李琉璃就被吓到了，而且这令他害怕的竟然是这家伙管一剑破天叫主人。要知道，他也是能看见魔灵信息的一个六十级的大魔，竟会人他人为主，这也太不可思议了，难以置信。然而。更加难以置信的还在后面。卡洛的到了命令，直接化身为剑，冲向了那正在运动的 BOSS。没有那么多花里胡哨的，直接暴力出击。魔气刚猛，迅速直接冲散了 BOSS 的好事。那些女人马也被这股冲击吓了一跳，同时他们身上都飘出了十多万点的伤害。北凡见状，这家伙能力貌似不低，比上次的西卡利貌似猛一点。虽然伤害没有他高，但战斗迅猛，好像一个战斗狂人，全身被魔气覆盖，化作了荆棘魔焰铠甲。整个人气势更是不断攀升，没有完全进化的 BOSS 被打断后，属性并没有之前那么高，而且伤害也大幅度缩减。就算 BOSS 使出全身解数，也不是卡洛的对手。他身披铠甲，来自魔界化作了的无畏的战士，不顾伤痛，不躲避只进攻，承受了来自 BOSS 的一切伤害，将疼痛化作力量，勇猛的反击，打得 BOSS 不断哀嚎。一旁逃开的几个女人马还想上去帮忙，北凡一个健步如飞冲了上去，血气剑爆，血石自斩。血色大崩，血气喷张，一套行云流水的技能连招，直接秒杀了三人。最后剩下的一个也被他慢慢磨死了。这四个女人马属性并不算太高，血量不过一百 W。面对能看破弱点的北凡，几招就可将其秒杀。李琉璃被眼前的一幕惊得无法言语，从来没有见过如此场面。玩家竟可以压着 BOSS 打，而且还把 BOSS 打得毫无还手之力，这让他一度以为是不是自己神经错乱了。他用力拍打了一下脑袋。证明这一切都是真的后，他傻了。北凡带给他的冲击根本不是一个脑袋可以理解的。而与此同时，没有赶来的八人正以为躲在蒙古包内可以相安无事，李元亮也要进行下一步，双手抱紧了李云梦，一柱擎天。李云梦感觉屁股下好像有什么东西硌着他了，像针一样。他想要回头看，可身体却被牢牢锁住，动弹不得。亮哥，你快放开我，我生气了！啊！李云梦大叫着，不知怎么，李元亮听着这声声呼喊。内心反而十分痛快，脸色露出了狂野之色。那六个玩家好像猜到了他接下来要做什么
，纷纷别过头，不忍直视。可突然，大地震动，好像有什么东西在用力踩着地面。刚开始，他们以为是临时地震，副本特效。可这股震动久久不散，他们终于意识到了不对，这哪里是地震？这分明有什么东西，数量庞大，在飞速的向这边飞奔而来。第186章，团灭后的震惊，黑转白，众人忽然想到了什么。互相对视，脱口而出：“人马怪，卧槽，不是那些小怪来了吧？”这声音如此之大，这数量得多少？不是奔我们而来的吧？李云梦也露出了惊恐的神色，害怕的挣扎着：“亮哥，你快放开我，放开我啊！你要害死我啊！”李元亮也有些担忧，这震动越发快速频繁，该不是真奔着他们来的吧？可他们藏在蒙古包内，那些家伙应该看不见、不知道才对。他心中还有着期盼，小心机，认为那些野怪发现不了，所以。并没有松开李云梦，当然还有一个原因，就是他不舍得放手，硬着怪难受的，所以他手又不老实，开始游走。可一直把对方当做亲哥哥的李云梦，根本没想这么多，还在努力的挣扎。可他的力量远不及李元亮，只能无力吼叫着。这家伙都这个时候了，还有这闲心？可不是再低，眼看着野怪就来了。六人嘀咕着，好像嘴开了光。下一刻，一大堆的人马脚步哒哒声传来，快速接近着，声势浩大。就在玩家内心祈祷，李元亮动手动脚，动真时，一个个人马冲进了蒙古包，手中的武器从四面八方撕裂了这巨大的蒙古包，横冲直撞闯了进来。根本没有走正门的想法，人马直接以蛮力破除了这巨大的蒙古包，出现在众人的惊愕眼神中。卧槽，完了！李元亮更是被吓尿了，如针管喷水。人马入包瞬间就发现了李元亮二人，二人处于门脸，很是显眼。尤其是那像小金鱼喷水的李元亮，更是引起人马的注意。同时，李元亮也注意到了人马战士显眼部位，低头看了看自己，果然没有对比就没有伤害。他自卑了，但更多的还是害怕和愤怒。来的真特么不是时候。他松开了李云梦，后者并没有第一时间逃走，而是被眼前的冲击吓住了。就算他想跑，往哪个方向跑，四面八方都是人马，后方更是不知道有多少小怪。他们已经被包围了。杀！杀！人马一声高喝，一场厮杀不可避免了。啊！惨叫不断，都是大家的无能痛饮。战斗打响，不到半分钟就结束了。八人无一例外，均惨死在了人马的攻击之下，一个个化作了灵魂，矗立尸体旁。李云梦更是直接愤怒咆哮：“李元亮，你有病啊！你一直抱着我干什么？看你干的还是直接把我给害死了。”其他玩家也都看了过来。李元亮，你是不是应该给我们一个解释？你不说没事吗？是啊，你特么给我们也害死了！畜生玩意，坑死我们了！草，你们逼逼什么？那一件破天嚣张跋扈、不听劝阻，你们跟我吼叫什么？就算我说没事就没事了，难道我不是为了大家考虑？何况，你们看看这小怪的属性，就算我们跟着过去，不还是一死？在这死，在 boss 那死有什么区别？李元亮大吼，玩家被吼的一愣，可细想下来，好像是那么回事。如此众多的野怪，根本不是他们能对抗的。这噩梦级副本根本不是我们现在能挑战的，一剑破天就是在坑我们，难道还看不出来吗？李元亮大声喝道：“李元亮，你说什么呢？大佬怎么会害大家？”李云梦当即不悦，反驳道：“一听自己的小妹替别的男人说话，李元亮刚刚就恨不得把他对了。那你说他是什么目的？这小乖都如此猛 ，boss 的强成什么样，我们连小乖都打不过 ，boss 怎么解决？”李元亮质问道。李云梦被问得一愣，他也不知道怎么辩解。但他就是觉得大佬不会害他们，他觉得一剑破天值得信任，但其他人并不这么想。经过李元亮这么一说，那六人也感觉到了不对劲。这小怪都如此变态，他们无法对付，那 boss 他们更加对付不了了。想起之前一剑破天的决定，他们更加觉得这是个阴谋了。他们留下殿后，直接被小怪秒杀，估计就是他的想法。哼，没想到一剑破天竟然是这种人，看错人了！哎，竟然让我们去送死！岂有此理！听着大家的话，李元亮一笑，仇恨吸引完毕。然而，还莫等他高兴几秒，耳边突然响起了通关提示：“叮，恭喜您的队伍击杀了 BOSS， 个人经验加6 0 0 W。”李元亮瞪大了双眼，懵逼当场。李云梦也被这提示震得一愣，但很快就反应过来，嘻嘻大笑，哈哈哈！大佬没骗我们，他真的把 BOSS 秒了，我们通关了。哦、oh、耶、yeah ！剩下的六位玩家彻底不会了，听着通关提示，他们的脸。还想被重重的抽了一巴掌，火刺撩的疼，通关了，真的通关了，太不思议了吧？他怎么办到的？我们刚刚是不是二 B 了？
，嗯，太傻逼了，误会大佬了，他真的把我们带飞了。一个人单刷噩梦副本，太可怕了，他牛背了。由黑转白，众人对一剑破天的崇拜无以复加。一时间，他们的敬意和歉意刻在了几人的脸上。同时，他们忽然意识到，之前给他们带跑偏之人李元亮，刚刚是不是你侮辱我的大佬来的？嗯，李元亮灵魂回头，一张令人讨厌的脸出现在了众人的视野，就是这孙子。忽悠咱们，让咱们不信任大佬的。没错，就是他一直说大佬坏话。那还等什么？兄弟们，干他！灵魂玩家们冲向了李元亮，后者还没从震惊中反应过来，就被这些家伙按在地上一顿踢。灵魂状态下也是会有疼痛的，那是来自灵魂的阵痛。霎时间，哀嚎传出。看着自家哥哥的惨状，李云梦也没有要帮忙的意思。他现在心中都是那个高冷冷漠的伟大身影。忽然觉得他好帅啊！北凡还不知道自己的正常举动，又替他捐了一个脑残粉。魔灵击败了 BOSS， 北凡顺势就开始了摸尸。这次也很幸运，他第一手就摸到了一个宝箱，不过只是黄金品质，太一般了。而后就是装备了一件钻石品质，三个黄金、白银六件，其他忽略不计。值得一提的，他还摸出了一百多块强化石。第一百八十七章五大靓女 ，BOSS 死亡带给了北凡的收益，也算是可观。一旁傻傻愣愣站在原地的李琉璃，从战斗开始到结束，他都未曾移动过，好像个木头人，没说开始就没有动作。北凡也不管他，摸尸结束，他就点击退出了副本，同时又给李云梦发了个好友申请，同时也退出了队伍，直接离开了人群，完全没有给那些人搭话的机会，省得麻烦。而事实上，正跟他所想的那样，两女和六个玩家退出副本的那一刹那，就开始四下寻找北凡的身影，队伍聊天频道里。也频频发着信息，迫切询问，但他们并没有注意到北凡已经退队了。怎么回事？好友还没通过？难道想要赖账不成？看着好友信息，迟迟没有好友通过提示，北凡以为李云梦想要逃单，但其实李云梦出了副本，根本没有时间看好友信息。他有好多话，好多问题想要诉说，可奈何没有看到想要诉说的人，所以他一直在寻找着北凡的身影。又等了一会儿，见还没有回信，北凡也不等了。他也不差那二十 W 银币，只要拍卖行装备一清，他也不差那点，够用就行。搞钱对于他来说不算太难，只是好友里多了个失信名单而已。打开聊天界面，给星月洛洛发了一条信息，后者好像一直等着他，立马回了一条，马上到。北凡也不着急，趁着这个功夫，他又看了自己为数不多的好友，在刚刚刷副本的时候，傲视一生也发了一条信息给他：破天兄，自由女神那个工会要针对你了，小心。乱世杀戮也发了一条杀手盟，疑似跟棒子国合作了，貌似在研究针对你的行动。同时，我们调查出杀手盟的首脑应该是北欧的人。两大工会的会长对北凡的事也算是上心。其实，北凡并没有让他们调查这些，都是他们自愿的。当然，北凡也明白对方这么做的目的，除了为了帮他，也变相的想让他欠他们一个人情。这不，傲视一生刚说完那句话没多久，又发了一条：破天兄有空，带我刷个副本升个级啊，价格好商量。得，今天的副本组队看来有着落了，正好他也需要刷副本升级，同时还能赚钱，何乐而不为？虽然效率会慢一点，因为组队 BOSS 属性会提高很多，但无伤大雅。不一会儿，星月洛洛就带了五个姐妹赶了过来，北凡给他们发了确切的位置，所以星月洛洛直接找到了北凡，满面红光，甜美笑容，一身粉红的小衣裙，高筒靴，这就是星月洛洛今天的着装，很青春和亮眼。哪怕是身后的四姐妹也都非常漂亮，但都被他的经验给压了下去。即便如此，五人的一同出现也化作了最美丽的风景线。凡是看到的人，均纷纷回头观望。白白的大腿，诱人的脸蛋，完美比例的身材，谁不想要？这不，五人刚到就吸引了许多前往副本玩家的注意。好美的女人，好飒，粉红、白里透红的，好想要。要是他们五个其中有一个属于我，我死了也值了。出血。面对周围玩家的评价，几位姑娘很是受用。破天哥哥，久等了。星月洛洛端正问候，其他四位则甜甜的打着招呼，每个人都会对北凡莞尔一笑。北凡也礼貌的回应了一下，不过他这个回应看着有些僵硬，没有笑容。舞女心中奇怪，大佬今天不开心吗？北凡看着几人，直接发了组队邀请，同时也打量了一下。五人中三人他都认识，上次组队都见过，剩余那两个很陌生。但他也没有要问对方名字的意思。很快，几人直接同意了组队。星月齐齐直接跑到了北凡身旁，笑着问道：“破天哥
，我们刷什么难度的？”噩梦，北凡道：“噩梦呀，我们能过去吗？而且我们才六个人。”星月白白惊讶道：“破天哥，您确定吗？”星月丽丽道：“好，全听破天哥哥的。”星月洛洛倒是对北凡很信任，并没有疑问，反而很期待。他来的目的就想好了，就是抱大腿而来的。见会长都发话了，其他几人也不再言语了。不过，还是对这个决定抱有怀疑，同时也做好了死亡的准备。北凡也清楚他们心中所想，毕竟组队的过程中，其他人也都是这么看待自己的。人就是这样，对于未知的东西存在警惕和怀疑思想，这很正常。北凡也没有去解释，因为这种解释很苍白、很无力，不如用实际证明。只有事实才能说明一切。来到副本门口，困难选择。北凡直接选择了噩梦集，星月洛洛直接点了同意，其他四女犹豫了下，还是点了同意。下一刻，白光一闪，就消失在了原地，出现在了副本内。破天哥哥，我们需要怎么做？星月洛洛问道。他对北凡很尊重，也很信任，什么都不用做，跟着我就行。说完，北凡孤身前行。好，都跟上。星月洛洛交代了一句，立马跟了上去。其余四女美眉紧皱，这也太随意了吧，好歹交代几句。呃。咱们也没刷过噩梦级的副本，可能大佬都很高冷，我们还是跟上吧。这里处处都很危险，都小心点。嗯。随后，一行六人快速前进着，一路上路过许许多多的蒙古包。刚开始，他们还非常忐忑，怕突然窜出个什么玩意。毕竟都是刷过困难级副本的人，都知道蒙古包里意味着什么。那可是小怪的藏匿之所，随时可能从里面钻出个半人半马的家伙，突然袭击。可走了一段后。他们发现，他们没有遇到危险不说，还没见到一个野怪，这让他们心生疑惑和诧异。可无人解答，一肚子疑惑也只能咽下。但他们也明白了，大佬为什么那么自信，一直向前，大步流星，毫无警惕之意。原来早就知道这些蒙古包没有危险。几人想想也是，再怎么说，大佬也通关了人马一族噩梦副本，知道也很正常。而走在前面的北凡也很舒心，跟熟人组队确实比散人玩家强多了，最起码没有那么多问题。一路上倒是让他安静了许多，无人打扰，一直前进，速度也比平常快了许多。不到五分钟，他们就赶到了 BOSS 地点，见到了 BOSS 真容。第188章，新型的死亡方式，真恶心！每次来到这里，这家伙都在做这种事。嗯、呃，真想一剑给他把那玩意爆掉，让他不能使唤。低了当啷，烦死了！大佬怎么还不出手？奇怪，怎么到 BOSS 了？咋还一只野怪都没有？舞女不好意思的别过头，撅着嘴，表示对 BOSS 的不满。你们到下面等着就行了。北凡忽然道。闻听，大家都疑惑了，都到 BOSS 了，还不需要他们出手？难道要一个人单刷？这怎么可能？破天哥哥，你是要一个人单刷 BOSS？ 星月齐齐不确定问道。北凡点头。啊！见到对方点头，众女猛了，还真是啊。啊，破天哥，我知道你实力很强，很厉害，可一个人单刷 BOSS 是不是太勉强了？是啊，破天哥，我们虽然实力不如你，但我们装备也还是不错的，我们也可以帮上忙的。星月洛洛也是这个意思，询问道。听着几人一言我一语，北凡还是无奈打断道：“不用，我一个人可以。”啊！几女脸色变了又变，心中都觉得对方有点夸大了。星月洛洛看着那张坚毅、令人信任的脸庞，他知道对方并没有开玩笑，他是认真的。既然这样，他也不多说什么，无条件选择信任，直接将还在犹豫不决的几人叫了下来。都下去，在这想看现场直播啊！闻言，顿时四女想起了那人马 BOSS 的动作，一个个脸颊羞红。会长，您说什么呢？而后，他们五个人走下了高山上，来到一处岩石平台，这里属于半山腰的位置。而刚一到这里，众女就开始发起了抱怨：“会长，刘大佬一个人在上面能行吗？就算他再厉害，能一个人对付得了 BOSS 吗？”“是啊，会长，我们应该留下帮忙的。那个 BOSS 很难杀的，要不我们返回？”星月洛洛听着几人的话语，慢慢道：“你们不了解他，所以怀疑。但我知道，一剑破天是一个很真实的一个人。如果他做不到，就一定不会说。那一个去挑战 BOSS， 怎么看都觉得不可能啊！闻所未闻。就算他很强，世界第一人，但也不会那么变态吧？”锦女表示：“这种行为还是非常不切合实际。如果要是别人说可以单挑 BOSS， 我是不信。但如果这话是一剑破天所说，那么他一定可以。”星月洛洛道：“会长。”您这么确定？四女怪异的看着他，忽然勾起嘴角，带着坏笑。我们会长，该不是喜欢一剑破天大佬吧？我看应该是了，要不这么维护他。可惜人家已经有对象了，有对象怕什么
，没结婚大家都有机户。嘻嘻，瞎说什么呢？我看你们找打。星月洛洛一见他们这么说，脸色顿时红得发烫，张手做事就要打去。四女嬉笑着躲开，星月洛洛在后面追。山坡不陡，但也不平，几人你追我赶，一上一下的跑着。突然，他们感受到了一股庞大的能量自上方袭来，几人瞬间停住了动作，抬头一看，双目大睁，语气颤抖呢。那是什么？那朵云怎么是紫色的？还有云下的是什么？倒立垂直是蝙蝠吗？好像十个人。只见那人缓缓自天上舒展开来，一股魔气风浪刹那间席卷半空，张开手臂拥抱天空，一个华丽的空中翻身落地。砰！山脚震动，滚滚魔气震荡扩散，带着一丝戾气。魔灵普利蒙，等级九十，九十级大魔登场，霸气侧漏。主人。魔灵恭敬的对北凡施了一礼，北凡看了他一眼，一身气势比六十级的卡洛不知强横了多少，任谁一眼就看出了他的不凡和不好惹，典型的一个可怕分子。杀了他！北凡指了指正在运动的 BOSS。魔灵转头一笑：“是。”魔灵之手一挥，一道魔光在天上乍现，而后一道紫绿色的巨大魔环自天空落下，将 BOSS 整个身体罩在了其中。哦、oh! ，BOSS 被打扰，当即做出反击，抬头一吼。转动身体，想要进攻，可他忽然发现自己竟然动不了了。紫绿式的魔环直射过他的身体，插入地下。霎时间，地下一阵紫光冲天，绿芒闪耀其中。一只只出手自地下爬出，好似死去化为腐朽的尸体。那些手上被赋予了魔印，手臂枯骨翠绿，攀爬在了 BOSS 身上。还有那些女人马的身体，让他们动弹不得。哪怕是 BOSS 爆发了全部实力，大地震裂，突刺拔起，也无法挣脱这种束缚。破碎的绿色枯骨之手，在魔印的加持下再度复生，发起进攻。北凡第一次见这种攻击手段，一眼就看出了这个技能的可怕。而施法者魔灵本人则一脸笑意和杀气，他好像并可以出全力，而是在欣赏着自己的杰作。不一会儿，那大地魔印一道道光芒散射，那翠绿的枯骨之手数量也越发的多，将 BOSS 和那些人马都包裹的看不见身体，但却并没有受到伤害，只是限制了他的行动，并降低了他的属性。天之眼开启，北凡发现 BOSS 的物理和魔法防御竟然都掉到了零点，这可把北凡惊到了。这技能竟如此变态！没有防御的 BOSS 就跟没穿裤衩的孩子，就算北凡也能轻易将其秒杀。而将 BOSS 的防御降低到了零点，也达到了魔灵的目的。他忽然邪笑，双手操控，一记魔印生成，脱手飞射而出，化作了漫天的涂魔之斧，斧头上还染着绿色的火焰，将整个天空都化作了绿色。下方的五个女人早已看呆了，上面发生了什么？这这漫天的东西，该不是技能吧？去！魔灵一指，魔印化作的燃烧之斧如暴雨般倾盆落下。哎呀！一道道绿芒闪过，朝朝落在了 BOSS 的身上，破万点的伤害不断飘出 ，BOSS 的噩梦也开始了。第189章：破天哥哥。魔灵的出现就以横扫之姿碾压了 BOSS， 漫天的攻击落下 ，BOSS 不死都难。就算他破千万的生命，也抵不过这暴雨般的频繁进攻。北凡亲眼看着 BOSS 的血量飞速掉着， 9 9 0 W， 8 0 0 W， 7 0 0 W， 100W。眼看着 BOSS 的血量逐渐见底，突然魔灵又有了新的动作。只见他身体腾飞，化作了一个绿色魔灵的样子，落在了大地魔环之中。双手摊开，大地能量云集，汇聚他的身上，一滴滴能量化作了绿色的盔甲，快速的将他整个人包裹。化作了跟幽灵一般的存在，五角却可立于天地之间。而后，他转身破空伸手一抓 ，BOSS 的身体径直飞了过来，同时天色的燃烧的绿符也化作了星星点点落下，进入了他的身体。啊！魔灵那幽灵的绿手直接在 BOSS 飞来的瞬间插入了对方的身体，抓住 BOSS 的心脏一握。啊！一声惨叫过后 ，BOSS 的心脏就出现在了魔灵的手中。他看了看这鲜活的心脏，嗅了嗅，好像很满意。一口直接吞了下去。其实北凡这个角度看着是吞，但嘴他还没找到。叮，恭喜您通关了噩梦副本，经验加6 0 0 W。有着魔灵的存在，通关副本已经成为了小菜一碟。不得不感叹，血魔用过的武器是真的猛，猛的吓人。北凡现在有些期待那最后一把武器了，也非常期待集齐五把武器会是什么样子。真的会合成神器吗 ？BOSS 死亡，魔灵的魔环阵也慢慢消失了。北凡看着那淡去的魔阵，脚踩上的感觉，好像地下有什么东西在注视他一样，很诡异。不再多想，来到 BOSS 旁，他熟练的开始摸尸。叮，魔灵一旁无聊
观望着，像个保镖一样。而下方的几个女人则早已惊呆了，控制不住激动的身体，互相抓着对方。他们心中的疑团一个接着一个，压得他们都快喘不上来气。小白兔都大了许多，结束了。我好像听见通关消息了。我耳朵是不是出现幻觉了？你快掐我一下！啪！一个巴掌硬浮现，星月莉莉尖叫道。你打我干什么？不是你叫我打的吗？是国国叫的，不是我。啊，打错了。星月洛洛虽然很信任北凡，知道他很强，但这刷图的速度是不是有点太快了？再见到 BOSS 到结束，前前后后没超过三分钟吧？这已经不能用快来形容了，堪称恐怖。他从来没有见过谁能做到将近千万血量的 BOSS 这么快杀死的。他曾经也被 NPC 赋予过临时属性，技能伤害等都暴增了好几十倍，但也做不到如此迅速。要知道，与 BOSS 交战，其中也是很危险的。玩家可没有 BOSS 那么血厚，稍有不慎会死的。BOSS 尸体旁，北凡舔完包，看着背包里的东西，不是很开心。这次抱的东西并不算太好，钻石装备一个没出，倒是给了八件黄金、五件白银，其他的忽略不计。而且还没有抱特殊物品，这些也都是卖钱的货。他直接收起这些物品，打开聊天界面，忽然发现，不知道什么时候，李云梦那女人居然通过了他的好友请求。还发了一堆信息，直接把信息界面干倒了九九家。北凡一脸黑线，这么多信息他都不知道对方说了啥，他也没有兴趣看。既然通过好友了，那就要钱吧，直接发了一条还钱。后者当即就回了过来：“你活了？你没死啊？”北凡忽然发现，这女人咋这么没礼貌呢？我啥时候死了？把二十 W 银币发过来。另一边看着张口就要钱的一剑破天，李云梦撇嘴，嘟嘟道：“真是个不解风情的男人。”人家说了那么多，也不知道看没看，开口就要钱，哼，他不开心，跺脚。而一旁的李琉璃则坏笑着：“我们的小梦是恋爱了吗？哼，谁会跟他恋爱？值得要死就知道要钱。”李云梦撅着嘴树说着不满：“要钱？要什么？”李琉璃一愣，没明白他的意思。可忽然，他想到了什么，激动到：“你家一剑破天好友了？”“是啊，他正管我要钱呢。”“可我哪有钱啊？”李云梦委屈道。闻听。李琉璃更加激动了，但同样他又落寞了。不知怎么，当听到对方加了自己妹妹好友，他竟然有些不开心。而二人这一举动都被李元亮看在了眼里。一剑破天，你给我记着！李元亮恶毒的低喃着，眼中散发着凶狠和占有欲。他的眼神从未离开过李琉璃两年的身体，尤其是屁股。见对方还没给钱，北凡就知道他这是碰见老赖了。没办法，对方不给钱，他也没办法。二十 W 银币就当给自己买个教训，下回这种陌生的生意还是应该付点押金才行。而后他不再跟李云梦废话，而是星月洛洛发了一条信息：“噩梦，这个我今天打完了，地狱困难的打不？”星月洛洛想都没想就回复了他：“有大佬带飞，他岂能不接受？何况这白捡的经验，谁不要？六百 W 都快够升一级得了，加上之前存了点经验，他刚刚直接点了升级，金光一闪，直接上榜了，刚好第十。”好。得到回复，北凡直接点击退出了副本，随后没给几人喘息的机会，直接开了地狱级。大家有了第一次经验，纷纷快速点击进入。而在点击的那一刻，星月、琪琪等人恨不得多长一只手，希望能再快一点。白光一闪，再入副本，星月、琪琪叽叽喳喳的就围了过来。破天哥哥，你也太厉害了，您真的秒了 BOSS！ 破天哥哥，你好帅啊，加个好友呗！破天哥哥，四女见证过了北凡的实力。纷纷化作了他的迷妹，色眯眯地盯着他，同时还不断展现自己的魅力，抛出诱惑。红包一片，春光无限。星月洛洛不忍直视，自己的姐妹也太丢人了，她都不好意思看北凡了，连忙给四个姐妹发消息，让他们矜持一点。可几个女人当作没看见一样。第一百九十章，星月五人上榜，震惊世人。面对四个美貌女人的诱惑，北凡很是无奈。这要是一般玩家遇到这种情况，说定早就深陷其中，回家造娃了。但可惜，他们四人遇到了北凡，遇到了低谷期的北凡。此时的他，因失去恋人，不再有任何其他造孽的想法，一心升级，增强实力，在变强的路上不断前行，不能停止。一切的女色都是成为他的绊脚石，只有那份期盼才是他的归宿。当然，最根本的原因，还是有一个人在孤独中等着他的到来。不知道他现在怎么样了？北凡表情压抑。空气也跟着压抑了起来。星月洛洛转头发现了不对，还以为姐妹的行为惹到了一剑破天的不悦，当即喝道：“好了，都散开。”
，这个样子更合体统。现在是在刷副本，不是在玩，都认真点。四女一见会长突然发火了，他们也不敢再缠着北凡了，纷纷散开，委屈的撇嘴，心说我们需要认真吗？只要抱紧大佬的大腿，薅住腿毛就可以了。你们在这里等着我就可以了。北凡带着压抑的心情向前走去，星月琪琪想要出声询问，怎么突然改变规则了？待在这里不会遇到危险吗？却见前方突然从那巨大的蒙古包中冲出了好几个人马战士，直奔北凡杀来。这一幕，他们似曾相识，瞬间明白了怎么回事。原来地狱级跟困难是一样的。星月洛洛看着那个正在厮杀的背影，出手果断、迅捷，能用一招解决，绝不出第二剑。他能感受到对方心中好像怀揣着巨大的心事。而正是那件事，才让他刚刚表现出那种情绪。到底发生了什么呢？能让一个人忽然变得如此低沉？北凡不停的挥剑、战斗，快速的解决一支支人马战士。在他眼中，这些野怪就是一个个经验包，杀了就是得道。而随着他的不断击杀，他的经验也在飞速提升着。很快，北凡的战斗身影就消失在了几人眼中。星月、琪琪等人满是崇拜的看着那道背影的离去。我决定了，我将来的男人一定要有破天哥哥。二分之一的实力，我才能嫁给他。星月丽丽道：“那完了，你要住孤生了。”星月齐齐笑道：“哎，还二分之一，就算有十分之一的实力，都不是我们能瞻仰的。”星月果果苦笑道：“那小怪少说多好几万的血，说秒就秒，毫不拖泥带水，我就没看到有一只小怪走出一剑破天的第二剑。”初见姿势帅呆了，认真的样子更帅。是啊，好羡慕，这样的男人，我一点抵抗力都没有。星月白白道：“嘻嘻。”我们白白又花痴了，嘻嘻嘻嘻。星月洛洛看着自己的姐妹们，很是无奈。一看到强大的帅哥，就迷失了自我。我说：“姐妹们，你们下回矜持一点好吗？这样会让人误会的。”会长还矜持呢，再矜持，破天哥哥可就要成为别人的老公了。就是就是，你都有好友位了，我们还啥都没有呢。会长是饱汉子，不知饿汉子饥。嘻嘻，你们说谁饱汉子呢？老娘还是单身呢。你们如我，看我不打死你们！说着，星月洛洛就挥动着他粉嫩的小拳头，追着四女而起。啊！杀人了！会长杀人了！嘻嘻嘻嘻！叮！恭喜您的队伍通关了副本，经验加四百 W。这么快、啊？聊会天就结束了。舞女日常崇拜发呆。不一会儿，北凡摸完尸退出，而后想都没想，直接点了开始。星月洛洛等人瞬间展现了他们单身二十多年的手速，那叫一个快！北凡刚点完，不到一秒，其他人紧随其后就同意了。一道白光闪过，熟悉的地方再次浮现眼前。这次不用北凡说，他们也懂了。乖巧的什么也没说，也不做，就老老实实的待在原地，欣赏着来自战斗带来的美妙冲击。真是的，越看越喜欢，要了亲命了。星月白白，要不要姐姐给你跟破天哥哥说一下，让你俩晚上约一炮？星月齐齐邪恶道：“好啊。”星月白白直接答应了，啊，你这也太不值钱了！星月琪琪被他这回答搞得一愣，哼，我要是真跟一剑破天上床了，你看我值钱不？星月白白不屑。很快，北凡又秒完了 BOSS， 再次刷新了记录。几人对此已经有了免疫，但还是很震惊。地狱级刷完就到困难级得了。北凡没犹豫，直接走你。不到一个小时，两次困难也都刷完了，他与星月落落的交易也算是结束了。星月洛洛站在副本门口，看着自己的等级， 3 2级，快33了。同时，一看排行榜，他和他的姐妹把排行榜前五都给占领了，都是32级，第六名才31级80 ， 80% 并且，星月洛洛还坐上了等级榜第一的位置。这一切仿佛如梦幻泡影，那么的不真实。而这一切都是北凡的杰作，一拖五，将五人都带上了榜。这就是大佬的实力吗？呃，会长，我们上榜了。星月齐齐呆呆道：“显然，他也没有从这份喜悦中清醒过来。大佬太猛了，我也上榜了，妈妈！”星月白白激动的跳了起来，好悬走光。几人的突然上榜，世界频道和各大工会之间对其都疯狂的猜测了起来，尤其是海外工会，更是将其列为了新的大敌。因为星月洛洛的身份，再加上他的突然崛起，任谁都会心生警惕。他与北凡不同，一个代表着个人实力，一个代表着……是一个龙国的团体，两者哪个威胁更大，不言而喻。但他们怎么也想不到，这一切都是北凡所为。当然，也不是所有人都没想到。傲视一生看到了星月落落上榜，就知道此事定与北凡脱不开关系。
，再加上之前对方说现在没空带别人的时候，他一联想就猜到了，一剑破天正在带人升级的队伍，定是星月落落无疑了。同时，他也震惊北凡的刷副本速度，能这么快将五人都带到32级，相比噩梦副本都通关了吧？死！噩梦副本有多难，他想想都可怕。对方竟然在三个小时不到都通过，这就太可怕了。当即，他什么也不干了。立马信息轰炸北凡，好了吗？带我吧，破天兄，带带我。破天兄，可怜可怜我，先带带我吧。谁能想到世界第一帮会竟会对一个玩家如此卑躬屈膝？第191章，你要赊账。带完了星月、洛洛他们，后者立马就把银币打了过来。人品莫的说，北凡一看，整整3 0 W 银币，出手算是非常阔绰。两人之前也没说价格，全凭个人意愿。说实话。星月洛洛能给这么多，完全超出了北凡的预料。之前对李云梦说的2 0 W， 也只是想吓跑对方，正常带个副本， 1 0 W 银币都是天价了。何况现阶段玩家银币也不多，大多数还都是铜币，而且换算下来也不是很多，一下子能拿出这么多的，也就大公会了。当然也得看交情，别人真心相对，北凡自然也不会小气。钱收下后，他便看到了傲视一生的信息。好家伙，对方发了快一百条了。都是问他有没有时间。北凡想了一下，今天人马一族刷不了了，还能刷一下骑士之王，所以他给对方发了一个骑士之王的定位。后者瞬间回复破天兄：“我马上就到，务必等我。”北凡回复了一句后，打开了拍卖行，他的装备都卖出去了，银币也到账了。北凡定睛一看，表情赫然一变：一百多万银币，两件史诗和两个钻石级装备，竟然卖这么多，这可超出了他的预料了，同时也震惊玩家们的富有了。一看银币详情，史诗级装备足足占了 90% 的收益来源，钻石装备只占 10% 看来玩家对追求更高级的装备比他想的还要热情。银币到账，富豪榜上，北凡又再次榜上有名，刚好排在第十名，以1 4 5 W 银币高居，与第一名的差距也不过100多万，也不算太多。只要他想，很快就能追上，因为他还有许多装备没买呢。回头把装备都鉴定，提高一个品质，卖个高价。北凡的突然上榜，并没有引起玩家的注意，而且他还把姓名隐藏了，更加没人在意了。玩家的目光大多数都放在装备、等级还有评分上，而且这段时间的关照对象一直都是星月工会。五人的突然上榜引起的轰动并不小。北凡走得很快，当天赶到副本门口时，傲视一生带着他的人早已等候多时。他带的人不少，二十多人矗立一角，其他玩家纷纷退让，特别明显。北凡刚一到。就被傲视一生的人捕捉到了。会长，一剑破天大佬到了。哪呢？傲视一生面露笑意，尽量让自己别太失态，自己好歹也是一会之长。可当看见慢慢向这边走来时，他还是心情激动，脚步自己的迈了出去，迎接北凡的到来。破天，你可终于来了！你们来很久了？北凡问道。也不算太久，只是几日不见你，就如隔三秋，很是想念啊。傲视一生笑道。北凡没有表情。看向身后的人，眉头一皱，问道：“这些人都要下副本吗？”傲视一生尴尬的点了点头，不好意思开口道：“不知道可不可以？如果不行，我也可以减员，都听你的。”傲视玩家还是第一次见自家会长对别人如此客气，纷纷看来都想看看这位号称玩家第一人的强者。外表看来也没什么不同嘛，没什么不可以的。你出钱，你是雇主，自然听你的。”北凡淡淡道：“那就好，什么雇主不雇主的，破天兄见外了。”还是你说了算，傲视一声一笑。傲视王者撇嘴，心说：有必要这么低声下气吗？咱们可是世界的第一帮会啊！不，还是分清比较好。而且你还欠我钱呢。北凡道：“啊！”傲视一声一天，表情僵硬了片刻。身后的傲视玩家也有些错愕，这个大佬好像不太会聊天鹅。傲视一声，为了缓和尴尬的气氛，哈哈一笑：“破天兄，钱一定会还的，最多不超过五次，算上这次的，都会一并给你。”嗯。你又要赊账？北凡反问。傲视一生又愣住了，他怎么张口闭口都是钱啊？好歹是龙国的第一强者，怎么好像是掉钱眼里了一样？其他玩家也都非常的无语。这要不是碍于会长在这里，换做其他人，他们非得给他干废了不可。敢这么和会长说话？而傲视王者更是如此，都快压不住心中的愤怒了。嗯，这不是刚刚建立帮会，需要用钱的地方还有很多，所以一时间也拿不出多少银币了。傲视一生解释道。眼神时不时的瞟着北凡，想要观察对方的脸色。他真怕对方一个不乐意就不带他了。那他就算砸锅卖铁，也要把着这钱凑齐
等级榜第一的诱惑，对他乃至对帮会也都非常的重要，绝不能错过。并且他也有了打算，那就是这几天他都要请北凡带飞。切，说来说去，不还是要赊账吗？北凡毫不客气道。闻言，在场的所有人都石化了。傲视一生更是脸色通红，说不出的尴尬。傲视王者也脸红，不过是被气的。欠就欠着吧，你也跑不了，进队伍。北凡衡量了一下，道：“而后发出了组队邀请。”傲石一生一看见这邀请提示，心中的大石头也放了下来。只要能带他刷副本，其他的都不重要了。什么尴不尴尬的，他瞬间就抛之脑后了。骑士之王三十级的副本，傲石一生他们也刷了一次，其中的难度他也是了解的。要是依靠着人多，普通级他们都很难通过，所以他们并没有解锁后面的难度。队长的身份自然落到了北凡身上。看了一眼时间。现在应该差不多12点多，刷完这副本，三个难度，应该还有时间刷绿头啊！心中了有了计划，他直接开启了噩梦级骑士之王。傲视一生瞬间点了同意，同时催促自家玩家也快点点。他现在迫不及待想看看玩家第一强者是怎么刷副本的。刷的一下，二十多人整整齐齐的进入了副本之中。噩梦级，他们也是第一次刷，大家神情绷紧，很是警惕着四周。傲视一生当即问到破天兄。我们需要怎么做？引怪吗？其他人也看了过来。不用，你们就在这里待着就行，什么都不用做。北凡道。说完，他直接向前走去。装逼！傲视王者脱口而出。但好在北凡已经走出去了，没有听见。傲视一声瞪了后者一眼。傲视王者缩了缩脖。第192章，第二块剑帮令问世。有些话该说，有些话不该说，还用我教你吗？傲视一声冷声道。被训斥。傲视王者有些不服会长，这可是噩梦级副本，他一个人怎么可能刷得过？他不就是在装？给咱们看吗？其他傲视玩家也有些怀疑，这副本难度他们没刷过，但也知道其中的困难程度，绝对不是普通能比拟的。哪怕是强如玩家第一人，也有些拖大了吧？之前的公告你没看吗？这种话我不想再听第二遍。人可以弱小，但弱小还不承认别人的强大，那么你永远都无法成为一个强者，因为你的眼界也就这样了。傲视一声暴喝一声，转身找个地方坐下了。傲视王者还是第一次见会长打这么大的火，而且还是因为他讨厌的人。一时间，他又愤怒又有些委屈，对北凡的厌恶也加深了。入了阁楼范围，消失在众人的视野，王成勇士也冒了出来。每个人拿着重武器向着北凡杀来。每次面对着王成勇士，北凡总有一种面对千军万马的感觉。对方跟正常的野怪完全不同，身体散发出的气势，好像久经沙场杀出来的战士，血气方刚，不畏生死。北凡其实挺喜欢他们的，只可惜不能化为己用。要不当个护城兵也挺好的。来不及思考，那些王城勇士已经杀了过来，气势汹汹，但也抵不过北凡霸道的绝对攻击。招招破二十 W 加的伤害，直接将他们送走了。很顺利，他来到了第二关。王城刺客这里依旧是危机四伏的酒楼前，展开了属于他们的猎杀时刻。但很可惜，他们遇到了北凡，猎杀结束了。费了一番功夫，解决了这帮家伙。他没有墨迹，直接召唤出了魔灵，对付 BOSS。以他现在的实力，如果不用血雷天罚，还是有些勉强。如果走位不好，死亡的几率并不低。所以，相比较使用血雷天罚，魔灵反而更加实用。五分钟一次对付 BOSS 刚刚好。魔气涌动，铺天盖地，魔灵再现。魔灵卡赞登场，主人，很高兴再次见到您。魔灵礼貌的打了个招呼。北凡点头，他也感觉跟这个魔灵很有缘。使用这几次，就他出现的几率比较频繁。再就是六十级的卡洛，其次是七十级西卡利，九十级和一百级的大魔却很少出现，都只出现过一次。主人，这次要杀的对手是……魔灵跃跃欲试，向四周看去。你进入那个三层阁楼就看到了。北凡一指，上面的两个男女还在跳着舞，在下面也看不出他们具体是跳舞啊，还是在干其他，反正好像有一件件衣物脱落的样子。魔灵看去，瞬间露出了明懂的表情。领命，魔灵镜直踏入了阁楼，而他的出现瞬间吸引了 BOSS 的注意。哒哒的下楼声不断传来，魔灵只是淡淡一笑，自身的魔气扩散，蔓延很快就将这阁楼覆盖了。但紫色的气息若隐若现在阁楼的各处，墙皮、桌面、拐角，还有房梁上等，都有他的气息。那奔行而来的两人直接暴露在了他的视野。不一会儿，一个成熟妩媚的女人就出现在了他的眼前，同时身后也出现了一个持剑的战士。哦。这次要对付的是两个人，那应该很有意思吧？你是谁，竟敢来到这里？王之骑士怒视道：“一身魔气
，他是魔族，将军快杀了他！”七娘大喝。一见到这个魔头，七娘就露出了胆怯的神情，连魅惑都不敢释放，身体止不住的颤抖。魔灵怪笑一声，看着两人要杀了我，呵呵，砰，砰，脚下魔气突然震荡，大地崩裂，下面本是结实的地面却崩塌，变成了魔气的汪洋大海，深不见底。同时，一根根铁索化作蛇头。带着锁链飞出地面，向两人射出。王之骑士顿时拿出了武器，火之剑和冰之剑，想要进攻，可被这蛇头紫黑色的锁链突然袭击，捆住了身体，一身力量被束缚，无法使出全力。七娘更是被勒得脸色发青。一招间，高低立判，三十级的 BOSS 在八十级大魔面前根本毫无还手之力。魔灵一笑，操控着蛇头锁链，下面那看不见底的魔气不断由锁链钻出，继续捆向两人，直到将他们彻底捆住。看不见人脸，听不见他们的挣扎声音。而后，他身体化茧，自茧中破出了两根锁链，钻入两人身体。剧痛传来，魔灵开始源源不断的吸收着两人身体的能量。北凡则在外面慢慢等候。他知道这个魔灵对付两个 BOSS 不会太难，所以也并不担心。他要做的就是等待就好了。果然，没出三分钟 ，BOSS 的死亡提示就传来了。通关提示响彻在所有玩家脑海中，傲视玩家震惊起立，傲视王者。更是直接冲了起来，通关了，真的单刷了，这这怎么可能啊？傲视一声则苦笑了一声，小声嘀咕：“竟然这么快！虽然早猜到你可以通过，但这速度也太夸张了吧！满打满算也就差不多半个多小时，你我的差距真的这么大吗？我操，这不是在演恐怖片吧？这也太快了吧！我是服了，真的服了！玩家第一人果然名不虚传，我道歉，我刚刚居然还怀疑大佬的实力，我也是。”我真是有眼不识泰山，傲视王者此时感觉脸好痛，好烫，还是无法相信，这这也太离谱了，怎么可能这么变态？经验到账，傲视一生瞬间就升了一级，达到了31级。他一脸兴奋，好像看到了排行榜在向他招手。只要他等级进入前十，到时候他就可以为帮会好好打一波广告了。到时候，第一帮会的名号会彻底在世界打响了，想想都激动。既然实力做不到第一。那么就把帮会做到世界第一，而且现在正好帮会就他一个，而他不知道今天过后帮会可能就不只有他一个了。叮，恭喜您获得物品，剑帮另一个。嚯，又爆了一个！北凡拿着一个令牌，仔细瞧了瞧，还真是剑帮令。时隔多日，他竟然又爆了一个。这要是被别人知道，肯定要羡慕死了。不是羡慕他不死，他这幸运真是没谁了。第193章。傲视王者黑化了，剑帮令的问世也就意味着大把的银币在向他招手。自从傲视帮会的建立，其他大公会早都坐不住了，尤其是海外都急疯了，为了能得到一块剑帮令，都开出了1 5 0 W 银币的天价。当时看到这条信息的时候，北凡都后悔了，第一块剑帮令卖赔了。BOSS 的模式中，除了一块剑帮令，剩下的都是一些黄金白银垃圾，好像摸出一块剑帮令，耗掉了北凡的所有幸运。不过也还好，剑帮令还是很值钱的。摸完，他就直接点击了退出副本，开启了下一把。再次进入副本中，傲视玩家看向北凡的眼神也不再怀疑，而是像看神明一样看着，好像看到了可怕的东西。北凡有些奇怪，但也没有在意。他现在好像对什么东西都不是太在意了。迈步向着 BOSS 走去，一旁的傲视一声一句话都没说，心中却乐开了花。虽然他没有得到装备，也不知道掉了啥，但他不嫉妒，也没觉得有什么不好。有人带飞就不错了。自己还什么都不需要做，再贪装备就显得自己不懂事了。傲视王者看着那离去的背影，眼中还是非常厌恶，但不得不承认，对方是真的变态。以后说坏话得注意了。北凡消失三十多分钟，这次北凡的通关更加快了一分。这次魔灵是卡洛，战斗分子，所以比较快一些。同时，这次北凡的幸运又爆发了，这次竟然摸出了一个钻石宝箱，这可是喜中之喜了，意味着一件史诗级装备即将问世了。北凡希望。这次能给他开出自己用的装备就好了，别的他也不多要求了。摸完尸体，他再次退出，又连着开了地狱两次，困难两次。等刷完，已经快四至五点了，跟预想的差不多。而傲视一生等人也顺利的升到了三十三级，六次副本的经验堪称海量，一共好几千万，直接让傲视一生荣登等级榜第一。同时前十也都是他们傲视玩家的名字，备有面，招牌也算是打响了。现在。频道里都是针对傲视帮会的讨论，还有就是玩家们纷纷疑惑：傲视一生如此快速升级的背后是什么原因？傲视一生没有说，但他知道
，这种事估计用不了多久就会被公诸于世，到时候一剑破天的名号必定会彻底打响，再次在玩家们心中掀起滔天骇浪。一天的时间，带领了二十多人冲进榜首，这可怕的实力，所有人都是望尘莫及的。副本刷完，退出副本，北凡也跟傲世一生等人告别了。不过在踢开前，他还是提醒了一句：“一共八零 W 银币，别忘记给我。”说完就走了。大佬慢走！傲世玩家纷纷礼貌告别。对于北凡的实力，他们也都被折服了。而傲世一生还在会想着对方离开说的话，嘴边一抽好贵，不过贵的理所应当。会长，我们现在是不是应该为咱们帮会打广告了？傲世精英玩家道。傲世一生瞥了一眼傲世王者，后者还在陷入自己的小九九当中。他叹了一口气，真是难有作为了。你去联系傲世恋战，让他好好做好此事，记住让他快点。刻不容缓，傲世一声道：“是。”傲世王者听到这话，忽然抬头，表情变了变，向傲世一声走来：“会长，这事我也可以做的，您怎么不叫我去做呢？你还是多想想自己以后应该做什么吧。工会的事，你还是别操心了，先让傲世恋战顶上，等什么时候想明白了再说吧。”傲世一声冷漠说完，转身离去，留下傲世王者一人孤身落寞，好像失去了力量支撑，身体差点摔倒。多亏身旁的傲世玩家扶住了，副会，您这是怎么了？傲世王者魂不守舍看着消失离去的会长，双目难以置信，自己被卸职了？为什么？我为工会付出了那么多，他竟然撤了我的职 ？Why？ 他想不通，他也不理解。失身过后，他缓缓站立，一腔怒火好似在燃烧。好，好，你过河拆桥是吧？好，既然你不忍，也别怪我不义了。傲世王者双目变得邪恶恶毒。一个恶念在心中酝酿，傲世一生一剑破天，你们都给我等着！我傲世王者不会善罢甘休的。自语结束，傲世王者转身离去，消失在了众人的眼中。傲世玩家也都很懵逼，咋就变成这样了呢？嗯、呃，我们要不要把刚刚他的话传给会长啊？感觉傅会好像变坏了，不会报复会长吧？对，我们应该赶紧把刚刚傅会的话传给会长，说不定会长还能奖励我们呢。是啊，还是你聪明。怪不得你叫爱因斯坦呢，嘿嘿，虚名，虚名而已。而后几人就快步的向着帮会驻地走去，很快就见到了傲世一生，将此事告诉了他。听闻傲世一生面色阴沉，闪过一丝阴狠。傲世王者，我念在多年的份上，没有计较你的多次过失，你反而要报复我，呵呵，也好，那就今天除掉你好了。帮会初期望不容有一丝闪失，通知杀手盟的人，十 W 银币彻底杀死他，复活的机会都不给。是，闻听傲世玩家心惊了，没想到会长会这么狠，直接就痛下杀手了。果然，能当上会长的就没一个是简单角色，双手都沾满了鲜血。而傲世王者还不知道自己的复仇还没有展开，就被别人先一步盯上了。他看了一眼自己的财富，足有八 W 多银币，他直接准备雇佣杀手盟的杀手，准备先以刺杀的方式结果了傲世一生。可他刚要联系杀手盟的人，就来到了他的身后。十 W 是个天价，所有杀手盟派出了第二杀手杨伟，杀气袭来，傲世王者也不是弱者，立即感觉到了身后有人。可等他要回头时，身后的杀手已经将剑插入了他的身体，同时另一把剑也刺入了他的心脏，两剑齐出，近十 W 点的伤害飘起。傲世王者直接饮恨西北了，可怜他还没有看清来人是谁。复活后，他愤怒的心彻底燃烧了，老子竟然也有一天会被别人暗杀。而且他还不知道谁派人杀的他，他第一时间就联系了杀手盟，想要寻找暗杀他的人是谁，后者也同意了，但需要亲自见面确认一下。而后他就被愤怒冲昏了头脑，走出了城池，失去了保护。第194章，血魔的五把剑。出了城，根据对方的指引，傲世王者向着密林走去，同时心中也有些奇怪：杀手盟不是一向保护玩家隐身的吗？怎么突然会同意告诉自己呢？突然，走到一半的傲世王者意识到不对劲，不对，杀手盟不可能透露委派人的隐私，他叫我出来，很可能是想暗杀我。草中介了，他掉头就想走，但已经为时已晚，杨伟的杀招降临了，冰冷的声音随着攻击落下。噗呲，下辈子学的精明一点，我头一次见你这么二逼的人。冰冷的剑刺入身体，他心仿佛也跟着冻结了。傲世王者到死都不明白，自己的死亡只是因为大嘴叉子。当着朝夕相处的傲世玩家面吐露心声，被告密而死。入夜，寒风吹起，今夜的风注定不平凡。傲世工会的突然崛起，传说战场的开启，怪物们的持续苏醒。
。六千六百六十六星守村，此时已经沦为了人间炼狱。哥布林强者的觉醒，带着哥布林一族走出了副本限制，迈入了人间，将整个星守村涂了一干二净，更是将星守村队长同化了。说是同藏，其实魔化更加准确，因为此时的皮尔卡松已经没有了人的意识，眼中只有杀戮和暴虐。被哥布林强者魔化后，他仿佛入了无人之境。不只是等级飞速提升，实力也越发可怕。他走出了新手村范围，杀向了最近的主城阿拉德大陆。而像这种事，也在其他新手村上演着。凡是一些想要摆烂、堕落、没有走出新手村的玩家，本以为可以平凡一生，却迎来了他们的噩梦。幸运的人逃出了觉醒者的杀戮，不幸的则跟新手村的人一样，惨死在了村中。复苏的怪物，他们目标明确，就是见人就杀，毫不留情。他们智商普遍都非常高。也会说人话，但并不会与人类沟通，连求饶的机会也没有。外面的腥风血雨，主城内的玩家都感觉不到。虽然偶尔有人说起，但都被铺天盖地的信息给掩埋了事实。当前最热门的还是傲视帮会和传说战场，再就是第二块剑帮令的炒作。海外玩家真的是疯了，尤其是神主的乱神，更是又把价格再度抬高到了2 0 0 W 银币。北凡碰巧看到这道消息，勾起了嘴角。别人梦寐以求的剑帮令，任谁都想不到北凡手中正好有一个。回到城主府，清北平还在这里，已经做好了晚饭，这让北凡很是诧异。这家伙竟然跑到他的城主府当保姆来了，这是什么意思？莫非还有求自己？之前的任务已经完成了，难道他还没放弃？城主大人，您回来了。清北平微笑转身，好像提前就知道北凡会回来一样，并没有好奇和惊讶，而北凡也没有注意到这一点。他的大脑还在思索着，对方这么做要干嘛？俗话说，无事不登三宝殿。然而，清北平做完了饭，直接跟北凡道别了。临走时，还说了一句让北凡莫名其妙的话：“趁热吃，要不一会凉了。”看着对方离去的背影，北凡眉头紧锁，不知道这个家伙在搞什么。靠近桌子，上面好几个菜做出的味道都香气扑鼻，成色也是极好的，这让北凡更加捉摸不透了。清北平还有这手艺。北凡拿着筷子吃了一口，香味直冲天灵盖好吃。菜里除了正常的食材香和调料，还有一种让他心旷神怡的感觉。这种感觉很奇怪，他也说不上来具体是什么感觉，有点仙里仙气的，整个身体都轻松了许多。太神奇了！北凡直接开启了干饭模式。门外没有离去的清北平则露出了满意的笑意。笑过后，他才转身离开，直至消失在黑暗之中。饭后，北凡的肚子鼓鼓囊囊。他很久没有吃过这么饱了，吃完饭也该干正事了。整理了一下他现在拥有的物品：剑帮另一个，隐藏职业转职书一个，钻石宝箱一个，黄金宝箱两个。钻石装备两件，黄金装备十九件，白银三十件。这些都是要卖钱的。同时，北凡也看了一眼自己的经验条，三十级百分之一千三百，大概存了七至八千万经验，进化完全够用。先把宝箱进化了再说。定。黄金宝箱进化成功，经验3 W 进化为钻石宝箱。定，钻石宝箱进化成功，经验2 5 0 W 进化为史诗级宝箱。钻石宝箱全部打开。定，恭喜您获得钻石武器、白丸、刀。恭喜您获得钻石武器、东方棍、棍棒。恭喜您获得大双倍经验药一个，使用后增加5小时 200% 经验。强化十加0 0黄金装备一件，白银装备两件。钻石装备很一般，没有北凡想要的。接下来就是史诗级宝箱了。打开，叮，恭喜您获得史诗级武器——抉择巨剑。抉择可成长一次，四十五级，等级三十五。描述：血魔当年的第四把武器，也是他低估时期的选择。本心灰意冷，面如死灰的他，遇到了这把改变命运的剑。在这边剑中，他找到了属于他的道。注：血魔曾经有五把等阶不一的凡器。据说全部集齐可以合成神器。叮，提示：您已集齐五把血魔凡器，找到炼狱谷，进入炼狱洞，将五把武器放入炼狱炉中，方可合成。再度提示：合成有风险，冒险需谨慎。北凡瞪大了双眼，看着眼前这把洁白流光的巨剑，上面刻画着人性抉择的样貌。这就是血魔的第四把武器，自己竟然真的集齐了，这也太巧了吧！而且史诗宝箱就开出了这一件物品，再无其他。好像特意给他准备的一样，这一切让北凡觉得如此顺利呢。叮，提示：六世纪地图炼狱谷开启，同时开启所有主城前往炼狱谷的传送通道。那你
，炼狱谷什么鬼？调大的出来解释一下。嗯，这个问题有点深邃。调大表示不知道。冰魄银针出现解释一下。呃、嗯，好像是一个野怪地图吧。冰魄银针退下，说的什么玩意？卧槽，出新地图了！我咋感觉自己就是在玩游戏呢？刚死老公的女玩家表示，你有死没死过老公？大姐，我是男的，没有老公的。第195章，竞拍。3 3 0 W 银币成交，五把剑的集齐，四把在背包中，一把在手，淡淡血气从这些剑中扩散而出。北凡说不出的怪异，好像冥冥中有一种感觉，想让他快点把这五把剑融合在一起。背包内那鲜活的血魔心脏也出现了久违的跳动，好像受到了什么吸引。外面的北凡也感觉到了一丝口干舌燥，他并没有发现背包里的变化，他也想不到心脏会自己跳动了起来。与此同时，其他心脏也变得躁动不安了起来。诅咒之心竟然散发出诅咒气息，向周围的格子扩散而去。黑暗的鬼心也释放出了专属他的死意，就连狼心也变得躁动不安。四个心脏好似明争暗斗，在互相较量，大打出手，俨然将北凡的背包变成了血腥的战场。而对于这一切，北凡都不知道，在他的视线中，背包里一切都正常。除了刚开始的不适，他很快就恢复了正常。而后，他把钻石、黄金装备和白银都拿到法拉利那里鉴定了。准备晚一些都进化了，反正钻石以下的进化经验都不需要太多，所以他也不在意。而钻石以上的装备，他选择了不进化，自己也用不上。虽然可以多卖一些钱，但损失的经验来算并不划算。而且等把剑帮令和隐藏职业技能书卖了，他也不缺这点。等待中，北凡考虑了一番，还是决定先把隐藏职业书先卖了。剑帮令还是应该先问问龙国的大公会能出什么价格。他也不想剑帮令上架被海外的国家买去。尤其是棒子国和漂亮国的人，这两国的玩家也算是跟他成为了死敌。隐藏职业书上架起拍，并没有引起大家的注意，很少有人会发现这种类型的上架，所以半天都没有人起拍。北凡一看这种情况，直接把设定的时间从两小时调成了一天。这东西如此宝贵，玩家不可能不识货。要是因为时间短卖赔了，那他真的赔大发了。所以调成24小时，就算再没有人发现，也不可能一个人都看不到。只要有一人发现，这东西的价值就会直接原地起飞了。北凡并不担心卖不出高价。一个多小时后，北凡准点来到了法拉利，取走了自己的装备，在法拉利热情的欢送下，回到了城主府，拿出二十件黄金和三十二件白银装备，将其全部进化提升了一个等级后，变成了二十四件钻石装备、三十二件黄金装备后，集体上架起拍。刹那间，他再次卖装备的事件立即被人注意到了。世界频道，一件破天又卖装备了。大家快来啊！什么？卧槽，还真是！大佬是复印高级装备的吗？一次性就出手了这么多？北凡一进世界频道就看到了这条信息，得打广告的费用都省了。这些事搞定了，那么就剩下剑帮令了。他立马联系了星月洛洛和天下狂舞，还有乱世杀戮这三个龙国公认的三大公会。本来傲世一生得，傲世也是其中之一，并列四大公会。不过直接他直接剑帮了，四大公会就变成了三大公会。当北凡把自己调了剑帮令的消息发给三人时，除了星月洛洛，另外两人都统一回复了一样的话：“卧槽，卧槽！”星月洛洛则是惊呼：“不是在开玩笑吧？你不是刚卖给傲世一生一个剑帮令吗？”“是啊，破天兄，这玩笑可不能开啊！”“破天哥哥，剑帮令你准备卖多少钱？妹妹可能没有那么多啊。”相比两人的怀疑，星月洛洛直接相信，并问出了价格。闻言，其他两大工会会长。军事一阵，这是真的，那可真是小牛给老牛拜年，牛逼到家了。钱不够可以先欠着，但我绝不会低卖，而且我并没有上架拍卖，提前告诉了你们，也算够意思了吧？北凡道。一看信息，天下狂舞当即回复够意思，那太他妈够意思了。破天兄，你说个价，我绝不还口，太讲究了。别的不多说，这个人情我记下了。破天兄开价吧。乱世杀戮，你们三个都是龙国的顶尖大公会，都有剑帮的意思。那么你们就按拍卖行的规矩起拍吧，价高者得，钱不够可以先欠着，但也不能漫天要价。要是到时候还不上，我保证与其不死不休。”北凡严肃道。闻言，三人都明白。天下狂舞沉吟了一会儿，不确定的发了一条信息：“破天兄，问个题外话，今天你带傲世一生刷副本了吗？”“嗯。”“怎么了？”北凡承认了。“死！我就知道，要不那龟孙升级怎么可能那么快？”乱世杀戮道。“果然是破天兄。”天下狂舞那边深呼了一口气，而后不犹豫直接叫价了：幺五零 W 银币。卧槽，
，你这就出手了。1 6 0 W 乱世杀戮，星月洛洛想了一下，也尝试了一波，直接喊出了他所能承受的最高价1 8 0 W。1 9 0 W 天下狂舞不服， 2 0 0 W 乱世杀戮当仁不让。而后就开始了两人的竞价，星月洛洛退出了战场，他也不是不想建立，但建立的成本实在是太高了，他耗费不起，只能以后再说了。他心中有个期盼和幻想，他感觉估计用不了多久。破天哥哥就能再爆出一个剑帮令出来， 2 0 5 W， 2 1 0 W， 2 2 0 W， 2 2 5 W， 2 5 0 W， 竞争很激烈，不一会就超过了海外神主公会的收购价，再次超出了北凡的预料。龙国玩家果然还是有钱啊，不过也怪不得，现在不是现代，而是新的世界，龙国人多，怎么可能会输给漂亮国呢？这也不是汇率一比七的时候，现在人人平等，金钱也平等，他们自然不是个。比不过，两人越叫越凶，最终喊到了三三零 W 的时候，乱世杀戮停手了。天下狂舞，算你狠这个剑帮令给你了，我看你拿什么给破天兄。嘿嘿，这就不用你操心了。天下狂舞得意一笑，打败了对手，收获了剑帮令，也顿时大喜。破天兄，您看，天下狂舞按有所指，北凡直接道：“先把钱发过来，我又没见过你，万一你跑单了呢？”第196十章，你姐又改嫁了，买东西。连货都没有看到，就叫人先付钱。这要是换成了别人，他一定会认为对方是骗子，敢这么与龙国顶尖工会会长这么说话，天下狂舞一定叫人去灭了他。但这人要是一剑破天，那他只能无奈了。不是怕干不过，而是对方没有欺骗他的必要。天下狂舞立马叫自家的玩家快速集资，最后集齐了2 3 0 W， 直接一口气的发给了北凡。天下的玩家也第一次见会长如此豪横，这是把钱发给谁了？不怕被骗吗？很快。北凡收到了钱，就把剑帮令发给了天下狂舞，同时提醒了对方一句：“ 1 0 0 W 银币，快点还上，别偷懒。”天下狂舞真是无语，搞得他好像会跑了一样，有些不悦。可当看见剑帮令出现在邮件，进入背包那一刻，他笑了，笑得放肆，笑得张狂。兄弟们，我们天下要开始崛起了。与此同时，另一边没有拍到剑帮令的乱世杀戮，很是失落。他其实也不是出不起钱，只是当他看见天下狂舞的决心后。他就知道自己争不过了。虽然他与天下都是龙国顶尖的工会，但资金上还是差了一些，而且银币运转的速度也不如对方，运营还有待提高。所以他在心中衡量了一下，还是放弃了这次的争夺。会长，您不开心吗？乱世玩家看着会长，疑惑道。乱世杀戮瞥了一眼那个没有眼力见的小弟，没有说话。这时，一个乱世玩家跑了进来，一脸激动和兴奋道：“会会长，我发现了一个好东西。”那人喘息的跑了过来。乱世杀戮，奇怪的看着对方，什么好东西？你姐又嫁人了？其实这不是他故意挖苦对方，或是取笑。事实上，这个玩家真有一个姐姐，而且很漂亮，可却有一个毛病，那就是爱找人疯狂结婚。你说结婚就结婚吧，在这异界也不算什么，谁也不能耽误你配对是吧？可这位倒好，结婚没几天就离了，而且还都是男方提出来的。原因不是别的，都是男方受不了这女人没日没夜的索取。凡是娶过她的男人。最后因为过度疲劳，连炕都下不来，更别提刷怪了。到后来连等级都落下了，这谁受得了？这可是异界，没有实力可是会死人的。不练级怎么能行？所以最后都分手了。可说来也奇怪，男方虽然不练级，等级不会提升，而那个女人却等级一点都没有落下，哪怕是一天都没有刷怪，等级现在也高达28级，这就恐怖了。不是这事，会长，我真有一件好事要汇报给你。那玩家激动道：“嗯。”还有好事比你姐姐结婚更重要，那还真得听听了。乱世杀戮来了兴趣，而他这一话刚一说，边上的乱世玩家忍不住扑哧一笑，但报信的玩家也没有在意，毕竟自己姐姐的风流往事没有人不知道，而且因为他姐姐的事，他也没少忙活，相亲啊啥的都是他介绍的。直白的说，那些前任几个姐夫也都跟他脱不开关系，可把那些人坑苦了。会长，你快打开拍卖行看看，在材料那里有一个你本命的职业转职书。嗯，职业转职书有啥用？我都转职了，要那东西干啥？乱世杀戮无语，还以为什么好消息呢？不是，会长你看一眼，那职业不是普通职业。报信玩家激动道：“嗯，不是普通，难道还是隐藏职业不成？”乱世杀戮道：“是啊，您怎么知道的？”那玩家一愣，可听完他的话，乱世杀戮也愣了片刻，而后震惊道：“你说拍卖行有人卖隐藏职业？是啊。”会长，你不是知道吗？那玩家缓了口气道：“我知道个屁！”
靠！说着，乱世杀戮立马打开了拍卖行，开始寻找。果然在好几页后面看到了那个隐藏职业转职书，上面还有着介绍：使用后直接可将本职业覆盖，激活新的职业。卧槽，还真是！我靠了！乱世杀戮震惊跳起，边上的那位玩家差点被踢到，连忙躲了躲。他可是知道自家会长脚有多臭，上次有幸闻了一次，直接三天拉稀。工会玩家还对此脚有过评价，说是此脚天上有，臭到没朋友，不踢国足可惜了。乱世杀戮要是上了球场，什么球技、走位，通通都是垃圾。只要会长鞋鞋带一开，鞋面张开，三米之内不能哪有活人。这也就是在异界，有着装备裹着，严严实实，大家才有幸跟乱世杀戮近距离谈话。本来失望的心情，当看见这隐藏职业，直接被冲散了一切的不愉快。乱世杀戮瞬间出手，起拍了这个隐藏职业转职书。同时，他也开始了一刻不停地注视着。会长，晚饭吃点什么？我叫人去做。一个戴着厨师帽的玩家走来，身后还跟着一个改刀的，手里拿着一个骨头小片刀，不断摆弄着。腰子，来个烤腰子啥的，提提神。今晚我要保持清醒。乱世杀戮道。啊，好的。戴着厨师帽的玩家道，而后转身带着改刀的离去了。可回去的路上，改刀的玩家还是忍不住好奇道：“大哥，什么时候腰子提神了？提个屁神！”会长让做啥就做啥得了，可是会长不是要提什么？改刀玩家道：“少说话，别惹会长生气。上次他生气，把鞋脱了，你忘记了吗？还想一天三次茅房吗？”戴帽子玩家道。闻听，改刀玩家身体一顿，不堪回首的记忆浮现在脑海。那味道一出，真是此脚天上有，一闻臭一宿。他老实了。半个小时后，一个闷骚的大腰子就被端了上来。乱世杀戮也好这口，直接开灶。吃的那叫一个津津有味。深夜，官道上，一辆马车依旧在前行着。夜色昏暗，但他们依旧能大概知道主城的范围。车上的人问的还有多远？应该不足五百公里了。明日上午左右就能到了。屈夫道：“嗯，我先休息了。今晚辛苦你了。”车上人道：“是主人，您只管休息便好。”屈夫道：“深夜林中，时不时响起风声和动物的鸣啼音，还有马车的沙沙声，而车内……”不一会儿，就响起了熟睡的声音，呼噜，呼噜。第197章，捧上神坛。黑夜渐退，白日降临，阳光照射大地，新的一天又开启了。今天的计划，北凡依旧按照昨天的老套路，先把副本刷了，顺便把那昨天掉落的大双倍药剂磕了，冲一下四十级看看。如果能达到最好，达不到也好提前准备一下，应对明天的怪物工程了。这一战，他无法避免。打开信息，首先映入眼帘的就是大频道。所有玩家都在聊着天，现在时间也才七点左右，这些人起的也够早的。北凡也有些奇怪，这些人不刷怪的吗？就在这时，好友聊天界面震动，傲视一生发来了一条信息：“破天兄有空吗？今天还能带我升级吗？”北凡看着对方发来的信息，感觉他的脸皮好像比之前厚了不少。钱还没还呢，还想空手套白狼？北凡这般想着，他的邮件忽然响起，打开一看，里面有3 0 W 银币，都是来自傲视一生。上面还加了个备注：“破天兄先还您一点，剩下的这两天就能还上。”嗯，这还像点样子。收了钱，北凡心情好了不少。有了他这3 0 W， 北凡的总银币也达到了3 0 5 W， 正好排在富豪榜第一位，比第二名多了十多万银币，位居榜首。同时，他也是武器榜、装备评分榜的第一，就差等级榜了，他就是四榜第一了。不过，北凡并没有贪图这虚名，没啥用。骑士之王集合。北凡给傲视一生发了条信息，后者看见北凡的回复，立马回复了一个 OK。与此同时，星月洛洛也发来了求带的消息，北凡也不吝啬，直接答应他的请求。叮，全服提示：恭喜 Triple X 主城玩家天下狂舞，使用了剑帮令，天下剑帮开始。因为玩家是第二位创立了帮会，奖励声望3 W， 钻石宝箱一个，三星本职业技能书一个。天下是咱们龙国的玩家吧？是那个四大工会之一的天下。卧槽，还真是！第二个建立帮会的还是我们龙国玩家，哈哈，天下牛逼，龙国无敌！海外的玩家是拉了吗？怎么又让我们龙国玩家抢先了？神主呢？大棒子呢？小日子呢？出来嗨皮呀、啊！掉线了，还是不敢出来了？哈哈，杀人诛精，天下狂舞，他弄到剑帮令了！傲视一声诧异，同时心中有了警惕，看来自己的加速了，他立马喊来了傲视恋战。后者动作很快，来到了近前。傲视王者的下线，傲视恋战取代了他的位置，成为工会里新的副会。傲视恋战也没想到
，这一天来的这么快，他也没有准备好。毕竟之前傲视王者做的也好算可以，而且还是元老，他本以为会长再怎么也不会罢免对方的职位，最多就是再立一位新的副会。可剑帮刚开始就给他职位撤销了不说，到现在他还没看见对方的人影，连好友信息都暗淡了。他心中仿佛想到了什么，只是不愿意去想，因为那样太可怕了。会长，您找我？傲视恋战恭敬道。傲视一声点头。直接开门见山道公告提示，你听到了吧？是，天下剑帮了，也不知道在哪里搞到的剑帮令。听说海外都出天价， 2 5 0 W 银币天价收取，竟然也没争夺过他。傲视恋战道，在哪里搞的不重要了，现在当务之急就是快速扩充帮会成员，然后让大家除了练级都进入传说战场，将他们帮会彻底打响，在这个世界打出名号，站稳脚跟。是，傲视恋战点头，明白。另一边，漂亮国神主公会。乱神当看到这全服提示，整个人如开锅的水，直接炸锅翻涌。废物，废物，都是一群废物！我要你们有何用？我让你们去收集剑帮令，你们都干什么去了？谢特，竟然又让龙国那帮孙子抢先了！草啊！你说你们有什么用？乱神大吼，下方的乱舞等人耳朵好像都被震出耳鸣了，只感觉脑子嗡嗡的。棒子国这边情况也跟漂亮国差不多，他们也是最不想让龙国好的人。朴不成组织了所有的棒子国大大小小的工会，展开了对龙国的商议。上次真是针对一个帮会、一个玩家，这次他们必须得认真了。龙国已经不是他们可以忽视的存在了。异界降临，龙国居然提前觉醒了，这是所有人都没有想到的。至于小日子，已经开始摆烂了。他们也没有出彩的人和事，也知道他们已经渐渐退出了历史的舞台。不过，他们也并没有彻底放弃治疗，而是将全国力量凝聚成了一股绳，建立了属于他们的第一工会。日出天际，名字霸气饱含深意，深得小日子的民心。而后，他们大肆进去了传说战场，疯狂进攻他国和其他主城玩家。在他们的猛烈攻势下，一度让他们成为了传说战场积分榜第一名，漂亮国第二。而这也是乱神今天发这么大火的主要原因之一。传说战场是他开启的，但积分第一却让别人抢了去，这不是实实在在的自己给了自己一巴掌吗？大事年年有，今年特别多，玩家们也疯狂的吃瓜。而北凡已经踏上了刷副本之路，这次傲视一生依旧没客气，又带来了昨天那些人。除了傲视王者以外，均已到场。北凡对于多一个人、少一个人并没有在意，直接吃了大双倍药剂，直接开始了刷副本。傲视一生等人也再次体会到了飞一般的升级速度。很快，一个上午就这么过去了。北凡把大双倍药剂发挥到了极致，为了不浪费节省时间，他连普通副本都刷了。经验也是长得飞起，傲视一生被带飞，直接升到了35级。眼看36爽的飞起，其他玩家也是如此。而排榜上，傲视一生带着自己家的玩家再度霸榜，飞一样的升级速度再次震慑了所有人。也终于有人发现了问题，开始寻找升级快速的原因。在众多玩家的刨根问底和坚持不懈的精神下，北凡带人刷本的事情也终于暴露了。当知道是一件破天，带着他们快速升级的时候，世界玩家被惊得呆愣。而呆愣过后，世界频道里清一色的，一件破天牛逼。给一剑破天的天下，得天下，一剑破天，我的神啊！跪拜。第198章，来自玩家的好奇。6 0级 n p c 要疯了，北凡还不知道自己又被大家抬上了神坛。刷完副本，告别了傲视一生等人，北凡准备回去吃点东西时，柔情男子发来了信息。一看，北凡顿时没了胃口。大佬，会长好几天没消息了，不会真的出事了吧？大佬，您在吗？你知道会长之前去哪了吗？北凡沉默了一会儿，最终还是发了一条信息过去。你不用担心，他不会有事的。他没有解释太多，多一个人担心意义不大，还不如将此事埋藏在心中，免得让他人跟着难受。回城的脚步偏移，北凡调转方向，来到了一处野怪点。他一招秒杀了野怪，直接火石点火，直接原地烘烤。同时，他也给了星月洛洛发了消息。半个小时后，人马一族副本集合，收到。星月洛洛可爱的回复道：“此时他还正吃午饭呢，看到北凡的信息，直接饭都不吃了，叫上姐妹就向着副本赶去。路上，星月、琪琪等人就是一顿抱怨会长，人家鸡腿还没吃完呢，那狼肉可香了，我刚吃了一口，就是会长也太急了，我还没吃饱呢。”星月洛洛听着姐妹的抱怨，也并没有多说什么，心中满是期盼和相遇的期待。不一会儿，他们就赶到了副本门口，几女没有见到北凡疑惑：“会长，大老人呢？”是不是进去了？应该是没到吧。几个女生你一言我一语，叽叽喳喳,喳
。星月落落大声道：“都安静等一会，这什么急？”四女一脸懵：“到底是谁着急啊？”而后几个女生开始了漫长的等待，一直等到北凡烤好吃完赶来时，便看见了早已等候多时的几个靓女，哪怕是从后面看来，也能眼清晰认出。此时他们一脸的哀怨和饥饿，他们眼神飘渺，连北凡靠近都没有注意到。等北凡来到几人身后时，听见了他们小赌咕咕叫声。星月落了回头，这才看见了北凡。破天哥，你来了！闻声，几女瞬间起身，转头看了过来。你们等了很久？北凡疑惑问道。星月七七心直口快，加上饥饿，直接脱口而出：“破天哥哥，我们都等了你接近半小时了。”闻言，星月落落立即瞪了一眼对方，后者吐了吐舌头，表示不满。其实也没有那么长时间，我不是告诉你们。半个小时后来就行吗？怎么来的这么早？北凡道。闻声，其他四女目光齐刷刷的落在了星月洛洛身上。会长，是这样吗？什么这样那样？破天哥都来了，我们还是快点下副本吧，别耽误破天哥时间。星月洛洛直接转移话题道。北凡一听，立即发了个组队申请，而后几人就下了副本。这下几女也是有苦说不出了，只能幽怨的盯着星月洛洛，而他也不好意思的别过了头，进入了副本。直接拿出了之前储存的野兽肉，递给了几女，上面还有烧烤的余温。虽然只有咸味，但野味十足，也算是原汁原味了。对付一口吧。星月齐齐感动的一把接过，北凡直接向着 BOSS 走去。几女看着那孤独的背影，满是感激。破天哥哥也太贴心了，他竟然知道我们没吃饭，爱了爱了。可惜破天哥哥都看出来了，我们会长却看不见。哎，世态炎凉啊，不是看不见，是双眼都是情人哥哥。哪会注意到我们呀、啊？嘻嘻，吃肉还堵不上你们的嘴。星月洛洛脸色一红，羞答答带着羞怒道。片刻间，几女就打闹了起来。北凡则已经孤身杀入了 BOSS 地点。城门口，一辆马车停在门口，车夫下车，恭敬的等着车上的下来。车帘拉开，露出了一个戴着斗篷的男子。大白天戴个斗篷，很是奇怪。两人顿时引起了来回走动玩家的注意。这俩人谁啊？大白天穿这么厚，也不怕起痱子。不知道啊，好像不是玩家。几人当即对两人使出了探查术。当看见对方一个满是问号、一个高达六十级的 NPC 时，均是一阵。卧槽，六十级的 NPC， 这是哪里来的？该不会有什么任务吧？如果有任务，这个级别的 NPC 发布的任务一定不简单，有可能是隐藏任务。卧槽，那还等什么？冲啊！玩家发现了两人的不平凡，当即一窝蜂的冲了上去。而他们这行为，直接把那两人整得一愣。主人，那些人向咱们跑来了，要出手吗？车夫手握着剑的位置，而斗篷男这是面无表情。片刻思索后，等等看吧，要是有敌意，再杀也不迟。他此行而来不是为了打架闹事，而是寻找自己的东西。他瞥了那些靠近的人，抬眼便看到了这弱小的一级主城。虽然防御并不怎么样，但这内城格式倒是建设的不错，也不是哪家的瓦匠手艺。而他不知道，这一切都是北凡花钱，依靠一个建成图纸就搞定了。一个人都没用，前辈有什么需要效劳的吗？大叔，我体格健硕，有什么可以帮到你的吗？玩家们上来就开始触发任务，问得很是唐突。车夫脸色顿时不悦，冷漠的回绝了所有人。可玩家并没有放弃，不断换着语气和说话方式，想要触发任务，直接把车夫问的心火生腾，随时准备爆发。本来车夫的心性是非常好的，但真架不住玩家们的雨点般的语言炮轰，竟问一下让人无法回答的问题。刚开始大家还很正常，以询问的姿态，到后来见车夫不为所动，玩家直接就是没头没脑的骚话，什么大不大，给你掏出来看看，怕你自卑。你不说话是因为你没长牙吗？你是孤儿吗？最可气的就是，玩家还问了车夫一晚上几次，是不是男人，是 gay 吗？更有甚者，一个男玩家竟然扬言要给车夫生孩子，还一次生俩，直接把带斗篷的男人给笑喷了。车夫被问的真的要受不了。他眼神充满杀气，只要主人一下令，他保证可以瞬杀了这些人。而迟迟没有等到主人的命令，反而等到了越来越多的玩家云集了过来。第199章，可怕的注视。60级的 NPC 出现在城口，任谁都会觉得怪异，都想来碰碰运气。所以时间长了，聚集的人也就多了，人多了，啥事就都有可能发生。这不，一层层玩家将那两个 NPC 围得水泄不通，里面的玩家出不去，外面的玩家进不来。玩家就起了冲突，开始互相谩骂和吵闹，甚至到后面都动起了手。毕竟这是城镇外，不受保护，玩家也可以相互厮杀的。而且，因为主城的法则不健全
，杀人还不会红名，也就意味着可以规避了天道的惩罚，大家就肆无忌惮了。一些脾气不好的玩家直接在喧哗中突然对着一个玩家的腰子给了一刀。啊！我操！谁捅我？操！被捅的人吃痛大叫，抽剑就开始反击。他也不知道攻击他的人是谁，只知其名不知其貌，所以他只能胡乱攻击最近且最有可能的玩家。我靠！你捅我干什么？刚刚不是你先捅的我，我捅你妈了草！三言两语，两者就干了起来。因为误伤，周围的玩家也跟着加入了战场。到最后，围着那六十级车夫的玩家都加入了这场大混战。有的是被迫的，有主动的，还有不知道因为啥就感觉很刺激的。这场大混战把车夫两人搞得一懵。斗篷男为了避免被这些人误伤，还系起了一个百合色的防御罩，将两人罩在了其中，挡住了那些人的伤害，同时也阻隔了对方的靠近。车夫不解主人。为什么不让我杀了这些自私自利的家伙？这样不是也很好吗？你看他们打得多开心！斗篷男道，顺着目光看去，玩家都杀红了眼，也不知道打谁了。反正见人就是干。这边的战况异常惨烈，也引起了城内的玩家注意。而出城刷怪的玩家纷纷绕道行，嘴边还评判着一帮傻逼，不升级在这扯犊子。注意这里的情况，不只是玩家，还有清北平。被赋予副城主身份后，他也预备了一些城主的权利。例如，可以看到每天加入主城的人和进出的人，还有就是可以窥探一定范围的主城视野，也就是上帝视角。饭后，清北平无聊，向南门走来，正好看到了这一幕，看到了玩家的混战和突然出现的两人。清北平来到了城门口，一眼看到那两人，一副事不关己高高挂起的充当看客。六十级剑士和九十级的法师，有意思，竟然可以在这里看见。清北平低喃了一句，而他这话听着随意。但要是让其他玩家听到，定会惊掉下巴。要知道，清北平现在只有十级，而且他并没有玩家专属的探查术，竟可以窥探出高他八十多级的 NPC 信息，完全超出了常理。而且，清北平连对方的职业都能看得一清二楚，这就更加离谱了。斗篷男和车夫还在观看着大乱斗，嘴角露出笑意。忽然，他感觉到自己后方好像有一股被注视的感觉，当即回头看见了城门下的清北平，正以玩味的眼神看着他。嗯，四目相对，清北平笑了笑，转身离去。斗篷男呆立原地，并没有去追赶，也没有任何多余的动作。但是他此时却感觉非常的不舒服，好像刚刚被毒蛇盯上了一样的难受，让他心生不安。斗篷男心惊，这是怎么回事？他怎么会被一个十级的垃圾吓到？他怎么会从一个十级的人身上感到害怕？还有，那眼神是怎么回事？完全不像是人类该有的眼神，玩味中竟有一丝女性的味道。他活了几十年。对人性看的也算是通透，刚刚他绝对没有看错，那个人的眼神非常不对劲，好似深不见底，深邃又可怕，仿佛多看一会儿都会深陷其中。主人，您怎么了？车夫发现了不对劲，立马回头问道。后者回过神，深呼了一口气，他抬头看了看这一级主城，又想起了那副眼神，他心中不断翻涌，没想到一个小小的主城竟然会有这等存在，真是有意思。他忧虑过后，反而释怀了。自己是来拿回自己的东西，又有什么问题呢？他迈步向前，车夫立马跟上。蓝白色的罩子随着两人的移动而摆动，一股庞大的力量直接推开了沿途的玩家。哪怕他们是在交战，也被这股力量直接震飞。那些玩家还没明白怎么回事，张口就要开骂。斗篷男已经带着车夫进入了城内，他们连马车都不要了。而一旁远处一直盯着马车归属的小偷，见两人之间进入了城内，他当即冲出，来到马车旁。二话不说，驾车就向外开去。也不知道他要驾马车有什么用。战斗还在继续，但也很快接近了尾声。而进入城内的车夫两人漫无目的的开始闲逛。主人，城内的景色比那些二级、三级的主城都要好很多啊，而且空气也非常的新鲜。嗯，论建设，那些主城的确不如这个小主城。不过安全方面，这个主城拍马也追不上的。斗篷难道？嗯，主人说的是。不过能在天月城原住地上。建立这么一个新城，手笔着实不小啊！车夫道：“嗯，这个城主的确有这本事。”说着，斗篷男带着车夫，根据记忆来到了那家面馆。可这里已经不再是面馆，而是变成了玩家自我改造的小吃铺。里面的食材都是外面的野兽，而且做法却是现代手艺。来到这里的人也都是玩家，很少有 NPC 来这里。虽然上次北凡给主城增添了不少 NPC， 但他们为了服务玩家，根本没有那么时间吃午饭啥的。也就晚上偶尔品尝一下玩家的美食，主人，您要的东西
怕是找不到了。”车夫不禁道。斗篷男也意识到了这个问题，矗立店门口，他脸色阴沉。那东西可是极为珍贵的，如果找不到，对于他来说也是极为庞大的损失。那可是他费了千辛万苦才收集到了，就这么稀里糊涂没了，他心有不甘，也无法接受。双手用力握紧，一身气势暴乱扩散。四周顿时刮起风吹草动，与此同时，天上也出现了变动，一朵阴云浮现，落在了两人的头顶，好像在盯着他们看一样。第二百章，舔狗舔狗，舔到最后一无所有。斗篷男和车夫两人来到老地方，却发现这里已经物是人非，东西也不见了踪影，顿时怒火中烧，一身气势磅礴，想要废了这个小吃店的时候，天上的阴云让他的动作迟缓。斗篷抬头看见了那朵阴云，天道规则。这个城主竟然直接开启了天道，难道他不怕死人吗？天道无情，雷击必死，难道他不知道？车夫见势也感受到了威胁，抬头便看见了上方的阴云，眼神颤抖了一下，看向了斗篷男，后者已经慢慢收起了气势，一身能量也缩了回去，而天上的阴云也随着他的攻势退去而消失了。天道的规则，没有人比他们更了解，哪怕玩家都不可能清楚其中的厉害。他们出生就在这片大陆。所以，天道好似与生俱来的利刃，一把只要你犯错，就会将你抹杀的利刃。只是这把利刃不经常露头罢了。天道的出现，让斗篷男的愤怒无处释放，内心跟灼烧了一样的难受。他想发泄，却无处可供他发泄。而就在这时，店里的玩家注意到了门外的两人，眼神露出职业微笑，走出了小店，迎着两人道：“客官想吃点什么？进来看看吧，咱们这什么都有的。”“什么都有。”车夫看向来人，一身等级26。一个二阶的小战士不具备威胁，弹指间可灭。斗篷男犹豫了片刻，还是走了进去。而二十六级战士玩家则仔细看了看两人，而不看不知道，一看吓一跳。好家伙，竟然来了个六十级的大佬，而且看着一旁的家伙，身份更尊贵一些。那岂不是说那人等级还远超过了六十级了？妈妈呀，今天是那古风部队把这两位大神吹了过来，他也没听过他们这座城有如此高等级的 NPC 啊！不行，这么高的等级。一定不简单，搞不好有隐藏任务也说不定。一下子，这位二十六级战士玩家无比热情了起来，给两位安排位子，一直低声下气，然后介绍菜品，一一讲解。而后上菜，服务嘘寒问暖。战士玩家发誓，他对他爹都没有这么好过。吃饭中，车夫见势早就看出了那个小战士的目的，但并没有说出来。相信主人也已经看出来了，只是不知道主人怎么想的。他发现，自从来到这座主城。所有人看待他们的眼神都像是看稀世珍宝一样。别忙活了，我这有个任务，不知道你有没有兴趣？斗篷男对着一旁故作打扫卫生，实则监视头盔的小战士玩家道。闻听，那战士玩家差点乐得飞起，当即放下了手中的活，满目春风的跑到了斗篷男身旁，同时心中暗自给自己点个赞。果然有付出就有回报，不枉费之前自己的努力，像伺候爹一样伺候他俩。帮我打探一个人，这座城的城主所有信息，事成之后给你一 W 银币。斗篷男道，闻言，那战士玩家顿时一愣，系统的任务提示也弹了出来。他不敢相信，问道：“一 W 银币？嗯，嫌少吗？”斗篷男疑惑道，心中也奇怪：“这个主城物价这么高吗？打探一个人连一 W 银币都不够吗？”“不，不是，不少了。”那玩家没想到幸福来得这么突然，他还没准备好，对方出手就是一 W 银币，超出了他的想象。要知道，他现在的一天营业额也就二百左右的银币。一 W 银币对于他来说已经是一笔巨款了，哦，那就去打探吧。斗篷男闻听，点头，嗯，不用打探，我现在就可以告诉你。那战士开心道，嗯，现在，莫非你想忽悠我，认为我的钱好抓赚，还是我好骗？斗篷男淡淡道。对坐的车夫更是展示了敌意，死死地盯着那个战士玩家，只要主人一声令下，他就结果了对方。战士玩家并没有被两人的气势吓到。依旧面不改色，笑笑话，敢在主城内对他动手，天道直接劈死你！反正他今天还有一次复活机会，他怕谁？我们城主的信息也不算秘密，只要是本城的人都知道，何来骗你之说？如果等我说完，你要是觉得不对，回头再来找我就是。听完，好像也是这个理。斗篷男看了看他，不像是在说谎后，他放下了戒心，但依旧很警惕。你说吧。随后，小战士就把北凡的丰功伟绩和历史过往。凡是他知道的，都对这两人讲了一遍。二人听的也是似懂非懂。最后，当小战士玩家说完，二人还在回味之中，好像在衡量此人的话语真实性。主要是这光辉历史是不是有点太豪华了？
，多次得到天道的赏识、公告，还登上天道的榜单。现在又建立了新城，这一切的丰功伟绩，让人看来都如梦如幻，不真实。但这一切好像都存在，因为对方说的栩栩如生，就像亲眼看见的一样。斗篷男根据自己的阅历来看，这个小战士说话的几率很低。那么也就是说，极有可能就是真的。如果是真的，他莫非是天选不成？前不久，他也知道有人转动了命运的轮盘。开启了新的宿命任务，乱世将至，复苏再起。其他人都只知道命运的转轮只是新世界的一个开端，而他们不知道，转动转轮的天启者并不是站在人类一方，而那个破碎命运转轮的才是真正的天选气运者。当然，这也不绝对。如果转动命运之轮后不被那死灵蛊惑，还是会站在人类这一边。但现在看来，一切还未定。不过，貌似已经向人类偏移了。是他选择了人类这边，还是另有其人？他想不明白，不知不觉他竟然跑题了。回过神，将 E W 银币给了这个小战士，后者直接乐得跳起：“卧槽，发财了，发财了，终于可以换装备了！”高兴过后，他又献媚的来到深思俩人旁，又开始了他的舔狗式照顾法，端茶倒水，按肩按腿，无所不做。他将什么是厚脸皮发挥到了极致。然而，他本以为还可以从两人手中获得新的任务，可等他按摩按到泪手酸，休息时。二人直接起身，头也不回的离去了，消失在了街道。而满身疲惫的小战士此刻也明白了什么是舔狗，舔狗，舔狗，舔到最后一无所有。呜、哦、呜。